你就是毒妇，因为我不是你亲生儿子，就不给我吃饭，还罚站我，我现在就找父亲揭发你。”谢景云刚清醒，就听见孩童吵闹的声音：“这是哪？他不是死了吗？”想起自己凄惨的一生，谢景云心中恨意滋生。嫁入侯府十几年，他掏心掏肺对待侯府每一个人，庶子不成器，他十几年陪他寒窗苦读，将他培养成朝中重臣。庶女身份低下。他为其置办丰厚嫁妆，让他们风光高嫁。他不求回报，只求他们一生顺遂。却未料到，三个逆子从未将他当做亲娘，甚至心中恨他抢了他们亲娘的位置。一招得势，便暴露了真面目。他们将他双眼挖去，砍去手足，只为给他们亲娘出气。而他的夫君在婚之日，更是逼着他唱歌，只为让他的心尖尖助兴。他忙活十几年，为别人教养孩子，从娘家带来的嫁妆，也成了别的女人快活的资本。半点好没落到，还被设计成了遗臭万年的恶毒后母。整个燕国连三岁孩童都知道他的恶名，还连累百年世家的谢家亲贵的名声，让原本贵如公主的谢家贵女成为人人可以唾弃的存在。夫人，小少爷不知道为什么突然发疯了，要往外跑，几个丫鬟婆子都快招架不住了。这是碧青的声音，这丫头不是早被顾北轩发卖到勾栏院了吗？谢景云有些迷糊，揉了揉眼睛，待看见四周的摆设时，眼神一惊。他的眼睛怎么能看见东西了？还有，这不是他在侯府住的龙梅阁吗？他怎么回到这里来了？毒妇，你快放开我！我要去找父亲，揭发你每日苛待我的行径。孩童吵闹的声音终于让谢景云回过神。八岁的顾晨燕正用自己的身躯猛烈撞击身边的丫鬟婆子，他的目的很明确，就是要离开这里，将此事闹大，然后冠冕堂皇的给他扣上一个恶母的帽子。谢景云终于看见这一幕，手心都气到发抖。他终于知道自己是重生了，前世这一幕也发生过。顾晨燕是顾北轩的庶子，虽然只是个庶子，却因为整个侯府只有他一个男丁，所以上到老太太，下到丫鬟婆子都十分宠溺。宠着宠着，就开始无法无天了起来，甚至连侯府请来的先生都给气走了。不得已，老太太想到她是百年世家谢家出身的才女，便让她来当了顾晨燕的启蒙先生。前世她嫁入侯府八年，没有所出。一直被侯府老太太拿此事做文章，他害怕自己因为此事被侯府休弃，累及谢家女眷的名声。一直对侯府对老太太，甚至是顾北轩都言听计从，无有不应。可是他却不知道，八年无子，正是侯府有意设计，为的就是彻底将他拿捏。也正因为膝下无子，他对顾燕尘是真心疼爱，答应做他的启蒙先生后，便尽心尽力，满心将他培养成才。所以，他所说的不给吃饭。仅仅是因为他没背完两句诗的惩罚，而且他不吃饭，他也陪着他不进食，辛苦十几年，将顾燕尘从两句诗都懒得背的小儿培养成朝中重臣，最后他却落得那样悲惨的境地，眼里的恨意一闪而过。谢景云再次睁眼，声音却温柔无比。燕儿情绪有些激动，你们不要误伤了他，放他走吧。满屋子的丫鬟婆子都是他从谢家带来的人，自然对他言听计从。而八岁的顾晨燕听到此话后。那双圆溜溜的眼眸更是一亮，撒了欢的往外跑去。娘亲说了，今日府里有爹爹的朋友，如果让他们知道这府中的嫡母科代庶子，还是在八年无所出的情况下，一定会在外大肆宣扬。顾晨燕跑了出去后，屋内的丫鬟婆子都有些担忧。夫人，小少爷现在年纪小，嘴上也没个把门，府中今日还有客，奴婢怕。碧青还没说完，便看见谢景云摇了摇手，顿时剩下的话便咽了下去。我饿了，让小厨房摆饭吧。他本来胃就有些不舒服，前世为了教导顾晨燕让身体疾病加重，担心他和自己一样落下这样的毛病，便假装看不见，让丫鬟偷偷塞吃的给他。今世他才不会做这样的傻事，什么都是假的，只有自己的身体才是真的。这一世，他不仅要为自己而活，也要这些畜生一个个体会他前世遭受的苦楚。精致的糕点很快摆了上来，谢景云作为世家贵女，一举一动都是十分有规范，优雅不失贵气。一顿早餐用完。一个婆子急急忙忙地赶来，夫人，糟了，世子听到了小少爷的胡言乱语，正气冲冲往这个方向赶呢。而且府中今日的客人也都在。这婆子话说完，满屋子的丫鬟婆子都开始紧张着急起来。夫人八年无所出，本就在府内艰难，若是有这恶母的名声传出去，夫人以后还怎样做人啊？众人着急间，却见谢景云不急不缓地擦了擦嘴，站起身时，一举一动还犹带谢家的风骨，怕什么？江燕儿这一个月以来，每日课业拿上，随我一同出去。谢景云说完，便带着一屋子的丫鬟婆子走出了龙梅阁，而碧青则落后一步，将顾晨燕这一个月的课业带了出去。
。当然，他也没带多少，随手卷了十几张纸张，便急忙跟上了大队伍。龙梅阁外，谢景云和怒气冲冲赶来的顾北轩正好碰上了面。顾北轩今日穿着一袭白衣，手拿折扇，他长得又清秀，这身装扮衬托的他温润典雅。侯府虽是武将出身，但顾北轩却总喜欢文人装扮。可他又不喜学文，只不过是附庸风雅罢了。谢景云再次看见顾北轩，心中的恨意甚至忍不住飞了出来。上辈子，这人靠着他搭上谢府，在官场上十分得意。府内，他帮他教养庶子庶女，奉养婆母，助侯府一飞冲天。府外，他靠着他的嫁妆，在外广交好友，好不风光。就算是养条狗，也能有点良心吧。可他最后被三个逆子加害后，此人竟是在他耳边笑得好不得意。他永远记得。这畜生在他耳边说的一句话：“谢景云，以后你听着，这侯府的女主人只有我的娇儿，你若能安分当条狗逗她开心，我可以饶你一命；若是不想当狗，那就去死吧。”想到这，谢景云恨得手心脚心都在颤抖，恨不得一巴掌甩了出去。可他却及时忍住了，一时肉体上的惩罚算什么？他要这侯府满门为他前世陪葬。谢景云深呼吸一口气，再次抬起头时，已经满面平静。顾北轩身后还跟着一群他的好友。一群人站得比较远，内宅之事，他们本应该避讳。可这些人之所以没避讳，想必是眼前这处畜生故意为之了。谢景云唇边勾起一抹冷笑，既如此，他的报仇之路就从今日开始。父亲，我不要回到这里，我饿了，我要吃饭。母亲不会答应的。第二章和渣男对峙。顾北轩的身旁还带着顾晨燕，八岁的孩童说这话没有任何愧疚不说，眼里还闪着幸灾乐祸，望着这般场景。谢景云心中恨意再次滋生。前世他以为孩子小并不当回事，可现在他却知道这哪里是一个小孩，根本就是一个畜生。顾晨燕一个庶子，吃喝皆可比肩谢府嫡子不说，为了他能有出息，从八岁到他考中进士，他付出了无数心血，陪着他一起起床读书。他读书晚，他便陪着一起读。他寒窗苦读十几年，他跟着读了十几年，硬生生把一个废柴调养成朝中重臣。可他心里从来不敢激自己。还仇视自己抢了他娘亲的位置，一直以来，他在他身上付出的所有心血和堆积的资源，在他眼里都是他欠他们的。谢景云，你是谢家的贵女，也是我侯府的主母，我一直尊重你，所以将后宅的事情全权交给你。可你是怎么回馈我的？你就是这么当这个家的吗？顾北轩眸中泛怒，连手指骨节都泛着白意。这人的演技这么好，如果不是重来一世，他都要被对方欺骗过去。若不是知道今日是顾北轩和他心爱的女人联手祸害他的名声。祸害整个谢家的名声，他还真以为对方是在为自己的儿子讨公道。看着愤怒的顾北轩，谢景云没有立即反击，而是回忆起许多的细节。顾北轩此人虽然是侯门出身，但侯府到他这一代世袭已经结束。顾北轩行事又放荡，还未娶主母，府中已经有了两位庶女。魏迎主母先有了庶出的子嗣，这样的身份，莫说是谢家看不上，就是普通世家女也是看不上的。但他没想到，八年前一场意外落水，让顾北轩救了他。她和外男有了肌肤之亲，顾北轩只能娶她，不然整个谢家的女儿的清白都会被毁。所以，他对顾北轩愿意娶她是充满感激的，以为自己遇到了可靠之人，甚至嫁到侯府之前，他还憧憬过婚后的生活。只是没想到，新婚当天，新娘盖头掀开后，他只看见了一张厌恶她的嘴脸。谢景云，你知道吗？若不是谢家逼迫，我绝不会娶你。我保住你谢家的名声，已经尽到了责任。但我虽然娶了你，这辈子绝不会碰你。留下这句话后。顾北轩便离开了新房，此后也再也没踏入他的龙梅阁。前世谢景云一直不明白，顾北轩口口声声说是谢府之逼，明明他婚前对求娶他十分主动，母亲还说顾北轩还特意打了两只大雁来，足以说明情意。为何婚后翻脸不认人了？若不是他这番举动，母亲也舍不得他离了燕京城。如若不然，早就将他设计成假死，改头换面嫁入远离燕京城的地带了。不管如何，他们谢家绝不会做相逼之事啊！而这一世，谢景云完全明白过来了，他的落水不过是一次设计，他娶她根本不是相逼，是他有意为之的。落败的侯府需要一个贵女撑起门面，他和他宝贝的女人生的孩子需要一个高贵的母亲的身份，并且他谢家嫁女嫁妆也只比公主差一些，有他的嫁妆填充，可以让已经衰败的侯府继续维持昔日的奢华。上一世，此人达到目的后，婚后便一直对他做出厌恶的模样，还有人时不时说他无趣刻板。导致他一直觉得没给侯府添个嫡出子嗣是自己之过，所以一个从小被宠上天的贵女却对他们无有不应，只要他们有一点不满意，发一点怒火，他便任他们揉搓。而这一世，他绝不会让这些人如愿。
，他要把自己失去的全部拿回来，哪怕心里恨得不行。但回过神以后，谢景云的声音却是绵软冷静，他满脸含笑道：“夫君，你说什么？妾身是做错了什么吗？”顾北轩本以为谢景云会低头认错，没想到竟是看见一张笑意盈盈的脸。谢家嫡女无双风华，姿容艳丽，冠绝燕京，尤其谢景云更是谢家嫡女之最，才华横溢，倾国倾城。眉梢眼角藏秀气，声音笑貌露温柔，顾北轩竟是看得出神了。回过神后，想到自己竟然对这等卑鄙无耻的残花败柳有了心思，面色怒容更甚。谢景云，别在本世子面前故意装傻，陈燕才是多大的孩子，我那么信任你，把她交给你教导，你竟然狠心到连饭都不给吃，你这个主母做的实在让本世子失望。就因为她不是你亲生的儿子，所以才要遭受到你如此苛待吗？苛待这个词尾实是有些严重。一旦传出去，他苛待庶子，只怕整个谢家的女人都会被他蒙羞。前世谢景云没有和顾北轩正面拉扯，而是在龙梅阁里被顾北轩发了一顿脾气，所以什么猜测都是由小孩子嘴中传出来的。虽然最后对他的名声有碍，但情节并不是多么严重。毕竟前世顾家更想借着这个机会算计他，将顾晨燕记在自己名下罢了。若是传出恶毒母亲的名声，为了自证清白，他少不得要做一些讨好顾家的事。可惜，这事他不会给这些人机会。不仅不给，他还要毁去顾晨燕读书人的名声。所以，面对顾北轩的怒火，谢景云面上依旧是笑意盈盈。世子，你说的话有些严重了。我并非是不让燕儿吃饭，只是让他背完诗再吃饭。这样做有何问题吗？不等顾北轩开口，谢景云继续娓娓道：“而且，读书可是立家之本，是整个家族的大忌，万不可玩笑。古时凿壁偷光，悬梁刺骨，发愤图强。”这些我倒不要求燕儿有这般恒心了，我只要求她背完诗再吃饭而已。而且她不吃饭，妾身也是陪着她一起不吃饭。而且妾身只是让她背两句诗而已，如果两句诗都背不得，那这学不上也罢。谢景云是谢家的嫡女，自是一肚子墨水，说话又慢条斯理，温温柔柔的，说的又在理，听得远处的一些人都不由点头。顾北轩有些微愣，他虽是侯府出身，但从小更喜欢习武，不喜欢读书。谢景云突然将事情上升到一个高度。他口才也没他好，顿时打了他一个措手不及，而且他感觉谢景云有些不对劲。第三章，不再做冤大头。这个女人一直对侯府对她心怀愧疚，一旦惹到他们发火，便小心翼翼的要什么给什么。今日他故意当着来客发火，就料定了谢景云不会争辩，只会顺从他。那么这棵带树子的名声就落实了。一旦传出去，就算是谢家也只能站在侯府这边。可他万万没想到，谢景云这一次竟然敢反驳，而且还反驳的十分有道理。看着有人赞同的神色，顾北轩顿感不妙，嗓音发沉道：“你莫和本世子诡辩这些大道理，说什么读书乃大忌。本世子只知道当嫡母的不应该连饭都不给庶子吃，就算是亲生儿子这样也会遭人诟病，母慈子善。你做到母慈了吗？更何况燕儿才这么小，才八岁啊！你竟然用如此残酷的手段罚她，你扪心自问，若是你亲生儿子……”你舍得这样吗？不管如何，这个苛待庶子的名声一定要扣上了，这样燕儿才能有理由挂在谢景云的名下。就算是谢家为了保住谢景云的名声，也只有支持的份。而有人们听到这里，也是若有所思，开始怀疑起谢景云的用心。谁曾想到，方才还温温柔柔的女人，听见这话后，脸色却一沉。谢景云长得花容月貌，身上气度无双，就算是生起气来，也是一道美景。看得顾北轩又是一个愣神。但想到这女人曾经做过的事后，心里又是一阵鄙视。八岁，世子觉得还很小吗？你可知道，谢家的侄儿八岁都可以熟背出《三字经》《百家姓》《千字文》了？妾身只是让燕儿背两句诗罢了，就这么难？而且我谢家的侄儿三更便开始起来读书，从五岁开始一直坚持，从不假手他人。读书贵在专，一个八岁的孩童连两句诗都背不出来，还闹着满府的人看笑话，实在是顽劣又荒唐。所谓疾风知劲草，板荡石成尘。这孩子只是背诗，稍微延迟用饭而已，就如此胡闹，实在不是读书的料。我看世子还是另请高明。谢景云教不了这个八岁孩子，也免得以后被冠以恶毒母亲的名声。谢景云说的是头头是道，还用谢家子侄做比较，让人感受到巨大的差距。在座的客人听完后，不仅对谢家的学风深感佩服，同时看向顾晨燕的目光已经有了变化。是啊，八岁了，连句诗都背不了，就这样顽劣愚昧的庶子，顾家还为他撑腰找主母的麻烦。众人在看向谢景云时，都是一脸的怜惜。谢家女当初是多么的冠绝精华，如今竟让她说出教不了一个八岁孩童的话来，可见这顾家的庶子到底是多么的顽劣。这顾北轩实在太宠子，连嫡妻的脸面也不顾。
，再联想到一般男子哪里会允许将外客带入内宅的，这顾北轩行事着实诡异。顾北轩也有些回不过神来，眼下事情的走向完全出乎了他的预料，不仅没有给谢景云扣上恶母的帽子，怎么还给燕儿身上泼上了脏水？若是这顽劣不堪的名声传出去，燕儿更拜不到名师了。侯府眼下光景虽然还好，但绝未只传到他这一代。燕儿若是在读书上没有进步，他和娇儿的孩子就没了未来了。而且谢景云绝不能放弃燕儿。谢家是多么清贵的人家，谢景云更是才女，有她当燕儿的启蒙老师，才能入了谢家那群人的眼。想到这里，顾北轩终于放缓了语气，倒也不是，他本想放低身段轰轰，没想到才开口就被谢景云打断了。世子，宠子可以，但不可惯子，爱子不教，由饥而食之以毒，是所以害之也。希望你能听进去这番话。谢景云淡淡的看了顾北轩一眼，喊来碧清。让他将顾晨燕这一个月的课业交给了他，微微扶了扶身子，便告退了。顾北轩根本来不及有任何反应，只能眼睁睁地看着谢景云离去。他脸色阴沉地看向手中的纸张，待看见手中所谓的课业竟然是一只只乌龟时，面容更黑了起来。世子，有些是嫡女当启蒙先生，你这庶子竟然在课堂上画乌龟！这……有人们见谢景云离开后，顾北轩站在原地迟迟不动，这才上前，没想到正好看见满纸的乌龟。一时之间，众人也面带菜色，都是勋贵人家。虽然他们自己本身也不学无术，但是一个个也都是望子成龙的。侯府有谢氏人教导启蒙，他们不知道多羡慕。毕竟那些文人一向不屑于他们这些勋贵人家为伍，想要请一个德高望重的先生实在太难了。没想到侯府有这么好的启蒙老师，非但不珍惜，反倒任由一个八岁的孩童往他身上泼脏水。要不是了解了真相，今日这恶母的名声传出去后。岂不是让侯府主母难堪？真不知道这侯府到底是怎么想的。有谢家女教导，以后在朝堂上何愁谢家人不帮忙？一个个看着顾北轩的眼神，像是在看一个脑子有坑的病人。龙梅阁已经回到屋子里的谢景云，第一时间叫来自己的陪嫁梁妈妈。梁妈妈和碧清、文竹等人都是自己从谢府带过来的，是他身边最信任的几人。夫人，您叫我什么事？这几日我要查一下侯府的账，你先帮我清算一波。查账。梁妈妈显然有些吃惊，不明白自家夫人突然查起账来了。因为都是自己的心腹，谢景云并没有特意回避这个问题。侯府这么多年吃穿用度，早就入不敷出了。你清点一下，以后不用我们自己掏钱了。前世他感激侯府，同时对侯府有愧，所以甘愿拿出自己的嫁妆，让侯府维持住西侯门的脸面。但这一世，他已经知道，他所谓的感激和有愧，全是他们算计好的，那些情感自是荡然无存。她的嫁妆都是母亲精心给她准备的，田地都是肥沃之地，每年产出十分可观。还有铺子都是旺铺，每个月都有不错的盈利。单是靠着这些，但凡她前世自身能立起来，都不至于让她在侯府欺辱了过去。第四章，侯老夫人找上门。上辈子，她不仅拿自己的嫁妆贴补侯府每日的花销，后期更是为了顾晨燕在朝廷站稳脚跟，花了不少银钱上下打点。还有两位庶女。侯府根本没有资格让他们高价，是他拿他们当亲女儿一样，为他们筹谋婚事。大婚之时，更是拿着自己的嫁妆充当他们的脸面。他自己一辈子无儿无女，是将这三个孩子疼到骨子里了。可他们呢，是怎么对他的？回想到前世的遭遇，谢景云便恨得不行。好在他重生了，今生所有的一切都不一样了。他绝不会再傻傻的拿自己的嫁妆去贴补侯府了。夫人，您终于想明白了。哪家高门敢舔着脸用媳妇的嫁妆的，传出去会被人戳脊梁骨的，也就是夫人孝顺。好在你现在想明白了，就算他侯府要用，也应该是求到你身上，而不是你主动送上门。梁妈妈看见自己一手带大的小姐终于醒悟了，脸上也是笑开颜。谢景云听了只是笑笑，并没回复他。上辈子，梁妈妈不止一次对这件事不满，可惜她一直不听，还借口说这些都是她自己心甘情愿做的，侯府的人不知道，甚至。为了顾及世子和侯老夫人的脸面，他还专门约束下面的人不要乱说，以免丢了侯府的脸面。想来上辈子梁妈妈也是经常对他怒气不争吧？梁妈妈欢欢喜喜的下去整理账本了，文竹和碧清却是靠了过来。夫人，今日这件事恐怕还会有后续，若是侯老夫人问起这事来，您该如何啊？两个丫鬟都是忧心忡忡的。夫人在府中八年未出，只这一件事便能捏住命脉。今日。夫人让世子和小少爷在众人面前丢了脸面，即便夫人说的在理，但是老太太可不会管这些道理，她只会将所有的错误都怪在自家夫人身上。想到夫人又要被挨训
，到时候被府中下人们看了笑话，以后管理他们岂不是更不方便？面对两位贴身婢女的担心，谢景云只是淡淡一笑：“放心，他不敢怎么难为我的。他这个世子夫人虽然只是个摆设，但却是他们侯府算计娶回家的。以前老太太能拿捏他，是因为他心怀感恩和愧疚，愿意被他拿捏。现在他绝对不会对这些人妥协。”见两位丫鬟还是忧心忡忡，谢景云叹息了一声，再次安抚道：“我既然说了他不能拿我怎么样，你们就放心好了。接下来有好戏看了。”“好戏？”“是啊。”谢景云摇扇一笑，面上却是笑得意味不明。前世他不仅担了这恶母的名声，还心甘情愿给顾晨燕这个狼心狗肺的东西做了嫡母。从庶子到嫡子，他简直是瞬间跨越阶层。后面启蒙后，因着勋贵人家没有德高望重的先生愿意来。而且侯府还是个要落败的架子，更不会有好一点的先生愿意教顾晨燕。是他借着谢家的名头给侯府重建族学，这是他特意为侯府规划的路。有族学在，家族子弟总有个读书的地方，能读书，永远就有出头之日。然而这一世，一切都不一样了。首先，他名声没有被毁，顾家没法拿此事做文章，让他将顾晨燕继为嫡子。其次，这一次被毁掉的是顾晨燕的名声，小小年纪不进嫡母。且还顽劣不堪，而且还只是一个庶子，这样的一个人，稍微有点本事的先生都不会收他当学生。这一世他又不会帮忙，顾晨燕的未来已经被毁了。前世顾晨燕说他取得的成就，全是因为他聪明勤奋，和他没有任何关系。死后他灵魂状态的时候，还听到顾晨燕提起他，就是一脸憎恨，指责他就是恶妇的代表。今生他倒是想要看看顾晨燕如何凭借着自己的聪明才智，走上前世的高度的。谢景云的猜测没有错。没过两日，侯府庶子不听管教，顽劣不堪，且还不敬嫡母的恶名，就已经传遍了整个燕京城。更搞笑的是，他前脚说自己不愿意当顾晨燕的启蒙先生，后脚他们侯府的好世子，不知道是为了和他赌气，还是为亲儿子前程担忧的慌，整日去给儿子寻找启蒙先生。可惜他儿子名声已毁，文人的骨气让他们不屑和勋贵打交道，更不屑去教一个顽劣小儿。而且还是一个庶子，所以谢景云便看见侯府的世子爷每日都颓丧着脸。他算计着时间，估摸着他无计可施了，便知道侯府的老夫人要找他谈话了。毕竟事情要找他解决，气也要找他出，不然他们怎么可能会受这样的委屈？果然，谢景云这念头刚刚落下，下一刻，碧清便进来道：“夫人，侯老夫人，请你过去呢。”面对碧清的担忧神色，谢景云拍了拍他的手，示意他不用担心。主仆二人出了龙梅阁，便看见老太太身边的孙婆子一脸严肃道：“夫人，老夫人找你问话，您还是走快点好，免得让老夫人等急了。”他眼里目中无人惯了，说这话的时候，甚至都不看谢景云一眼，因为谢景云被他家老夫人拿捏的死死的，平常对待下人也是小心翼翼的，一点架子都没有。只要是老夫人院子里的人，没有人把这位夫人当回事的。他作为老夫人身边最得脸的婆子，更是不将这位世子夫人放在眼里了。面对他的无礼，谢景云并没有在意，只是柔柔笑道：“我知道了，劳烦孙妈妈走这一趟了。”说着，叹了一口气，脚程却是故意放慢了。孙妈妈本来以为自己来这里会有点贿赂呢，毕竟以往老夫人问话，世子夫人都担心得很，总会给她塞点好东西，所以她方才故作严厉，就是为了吓唬呢。没想到今日这夫人竟是半点眼色也没有，孙妈妈顿时就不高兴了，抓住她脚程慢这一点，严厉道：“夫人。”老夫人有很重要的事要问你，你这么走下去，让老夫人干等着是什么意思？识相点就赶紧贿赂贿赂他，不然一会到了丹凤堂，看他怎么在老夫人面前上眼药。第五章，和侯老夫人正面较量。谢景云依旧是绵软一笑，道：“孙妈妈最近脚有点微恙，走不快，只能让母亲等着了。”说着，他再次放慢了脚步，又不是去见太后，还想让他急急忙忙跑过去挨骂，他脑子又没病，他就慢悠悠的走。顺便看一下侯府的风景，哼，我看夫人的脚并没有什么问题，这是故意在怠慢老夫人呢。既然如此，夫人好自为之。说着，没有得到贿赂的孙妈妈面色一冷，径直越过谢景云，大步向前走了。谢景云也不和他争，人前和人争吵是很没有意义的事。这孙妈妈不是不尊重他吗？降一降阅历，以后他就知道自己的身份了。谢景云继续慢悠悠的看着侯府的风景，直到他身边的碧青和文竹都开始担心时，这才来到丹凤堂。给母亲请安。谢景云进来时，侯府的老夫人正坐在那里打盹，似乎是等久了，有些累了。但谢景云知道，她绝对不是累了，也绝对没睡着。
之所以装睡，为的就是让他难堪。而且他保持请安这个姿势，若是他一直不醒，他便只能一直维持请安的姿势。这是变相的体罚，也是变相的敲打。谢景云抬头看了一眼站在老妇人身后的孙妈妈，却见对方正满脸笑意，好似在看他的笑话，似乎在说当家主母又怎样，得罪了他孙妈妈，还不是没好果子吃。谢景云面对对方的嘲讽。再次柔柔一笑，随即在孙妈妈惊愕的目光中，径直站起了身子，不说，还找了一个舒服的位置坐下，在那里乖乖受罚，还满心忐忑，是潜意识的谢景云会干的事。这一世，没有人可以勉强他做任何事。你怎么坐下了？孙妈妈一声高喝，随即老夫人似乎是被这一声吵醒了，也睁开眼，不满的看向谢景云。谢景云经历了上一世，自然知道名声是多么可怕的事，他可不想莫名传出什么不孝的事，只皱着眉道。母亲前些日子脚受了些伤，刚请安的时候又扭到了。看母亲一直睡着，想着母亲一向仁慈，应该能体谅些吧。这话一出，本来想以此为借口发落的侯老夫人也是被噎了一下。他能说什么？难道要说就算脚受伤了，也要一直站着吗？请安虽然是礼节，但是仁慈的长辈是不会拿这个礼节去为难小辈的。他若是说介意这件事，明日他不辞的名声，说不定就传了出去。吸了一口气，侯老夫人硬生生将这件事接了过去。转而露出慈爱的笑脸，你身子骨弱，我自是理解的。母亲能体谅就好，母亲果然仁慈。谢景云笑得乖巧，声音温柔又端庄大方，高帽子一戴，侯老夫人就算介意，更不好表现出来了。直转问起了另一件事，说起来，景云，你嫁到侯府几年了？侯老夫人一脸关心的模样，好似不经意间提起这件事。而谢景云听到这里，心想，来了来了，熟悉的语气回来了。老太太表面关怀。实际是嘲讽他嫁到府里八年，却还没有给侯府生下子嗣。果然，下一刻，整个丹凤堂的下人看着他的脸都变了样。谁家的夫人进门八年，连个子嗣都没有啊？说出去都要被人戳脊梁骨。老太太惯用这招，先引起他愧疚不安，后再提要求，他便予取予求。谢景云还记得前世的感受，每每老夫人提及此事，他便直接静了声。世人对女人多严苛，嫁进府中八年没有生出子嗣，这是最大的不孝。他愧疚侯府因他没有嫡出子嗣，又害怕自己遭了侯府的嫌弃，被人休弃后连累了谢家女眷的名义，而且他被洗脑，以为顾北轩娶她是被逼无奈，所以只要提到这茬，便立即表态自己对不起侯府，他们要什么便给什么。可现在他却不这样了，若不是侯府设计他落水，谢氏贵女的未来是辉煌圆满的，是他们毁了他的人生，还想拿捏他，简直做梦。谢景云柔柔一笑。落落大方道：“回母亲的话，景云嫁到侯府已经八年了，这坦荡的姿态让丹凤堂所有的人都为之一愣。尤其是侯老夫人，她本来以为谢景云会立即忏悔，说自己对不起侯府，都是他的错，没有给侯府生下嫡子呢。他宽慰的话都准备好了，就是为了彰显自己的慈祥，然后再让谢景云将顾晨燕继为嫡子。以往都是按照这个顺序来的，万万没想到，这一次谢景云竟然丝毫不愧疚不说，还一脸坦荡说出了八年。”侯老夫人心里一堵，但她向来喜欢当软钉子拿捏人，做慈爱的嘴脸做惯了，不能表现出不悦来，只能干笑道：“是啊，八年了，府中一直没有嫡子。燕儿虽然是庶子，本来身份是比较低下的，但谁让她是咱们侯府第三代唯一的男丁，即是唯一一个撑起门楣的，一个贱妾做她的母亲，这身份有些低了点。”景云，你觉得是不是这个道理？谢景云知道侯老夫人这是暗示他将顾晨燕继为嫡子，说来。侯老夫人的确是比一般老太太有本事，难怪前世能拿捏她。一般的老太太早就拿自己孙子名声被毁这件事向媳妇发难了，她却没有这般做，将这件事心知肚明的压着，拿她八年无所出说是让她在忐忑中应下此事。可谢景云知道，这老夫人最喜欢搓磨自己，就算她答应他们所有的要求，让他们事事满意了，这老太太也绝对不会放过自己。拿此次顾晨燕名声被毁来说，等她真的将顾晨燕继为嫡子后。老夫人绝对会秋后算账，让他抄、女戒等一系列折磨人的手段。由此可以看出，这老太太的手段的确不一般。不过这一世，谢景云哪里会让他如愿？他是绝对不会再为那个狼心狗肺的逆子做任何事了，也绝不会让侯府这些人如意。哪怕将他继为嫡子，明面上对他有好处也不行。谢景云始终保持着温婉的笑容。我也觉得母亲说的对。第六章，暗讽他八年无所出。话落。肉眼可见，侯老夫人露出满意的神色，似乎对他的识趣表示赞赏。只是谢景云接下来的话，让侯老夫人的神色差点绷不住了。柳姨娘为世子生了二女一子
，生燕的时候更是难产血崩。他对侯府是劳苦功高，到最后只有一个贱妾之位，实在是太低了一些。之前我曾向夫君提议过，给柳姨娘抬为良妾，这样也好看些，也让大家看着侯府记得他的功劳了。没想到却被世子给否了，妾身便也不敢提了。今天既然母亲特意提出这件事了，那就抬为贵妾吧。母亲，您觉得如何？谢景云笑意盈盈地说完。便看见老太太的脸色瞬间黑了下去，谢景云想笑，却忍住了。他话里话外给足了老夫人的面子，本来抬为良妾，现在因着老太太一句话，抬为贵妾。老夫人被他的话明显堵着了，却拿他毫无办法。更何况老太太根本不在乎柳姨娘，估计都忘了她，因为柳姨娘根本不是这三个逆子逆女的亲娘，她只是拿出来当挡箭牌用的。这三个逆子真正的亲娘，此时此刻正在府外千娇百贵的养着呢。她也是死后才知道。顾北轩最爱的女人是一个叫楚娇的女人，只是两人无眉苟合不说，顾北轩还想娶她做世子夫人，却遭到老夫人棒打鸳鸯。后来接连生下两个女儿后，又怀了顾晨燕，老夫人依旧没松口。她是一心想娶个高门媳妇，改变侯府的困境呢、啊。那楚娇才急了，不想自己的孩子沦为外室子女，她又不想委身做妾，便同顾北轩商量，先给府中娶一位贵女，让贵女独守空房。等到时间久了，贵女为了自己的地位。一定会愿意江树子树女们记在自己名下，他们的打算是真不错。他也很佩服那位叫楚娇的女人，为了自己的孩子，连这样的险都敢冒。他难道一点都不害怕顾北轩喜欢上贵女吗？虽然前世顾北轩的确没喜欢上她，每次看见还很厌恶她，仿佛她是一个脏东西一般。但谢景云还是很好奇，楚娇究竟是怎么做到的？当然，眼下实在不是好奇的时候，毕竟眼前还有一位黑着脸的老太太要应付呢。侯老夫人不知谢景云是真的听不懂，还是不愿意将燕儿继为嫡子。若是前者还好说，若是后者，侯老夫人眼中的艳色一闪，不好太过发作，只能略微施压，砰的一声，将桌子上的茶杯重重一放。紧接着，沉稳夹杂着压抑的怒火的声音传来：“死了的人，就算再尊贵也没用，还是紧着活人要紧。况且贵妾再贵，也脱不了一个妾字。燕儿聪慧，又是侯府唯一的男丁，整个侯府以后都是要靠他了。”如今只不过缺了一个嫡子的身份罢了，端看有人愿不愿意给了。这事就差把话直接挑明了，不想打马虎了。但谢景云依旧只是笑笑，并不搭腔。他说过，这一世绝对不会让那对狗男女得逞，他们可以是真爱，却绝对不能算计他的一生。他这辈子也不会让顾晨燕走上辈子的路子。若是他有了他这个嫡母，以后整个谢氏都会向他倾斜资源。砰！谢景云久久不搭话，以侯老夫人的精明，自然看出来。他是不愿意了，当下便像是终于找到了发作的理由，直接将茶杯怒摔在地，瞬时间整个丹凤堂跪了一地。当然，孙妈妈跪下之前还不忘幸灾乐祸的看了谢景云一眼。这个蠢东西，老夫人没找你算小少爷，名声被毁这件事的麻烦就不错了，让你认个嫡子，竟然敢给脸不要脸，恐怕是不知道老夫人的厉害。孙妈妈脑海想法才掠过去，便听见老夫人发怒的声音：“谢景云。”你以为老身想抬一个庶子的身份？你八年莫所出，这些年来，老身可亏待过你。放在别家，早就是被休弃的欺负了。老身不仅没有休弃你，还给你管家的权利。你就是这般回报我的。燕儿虽是庶子，但却是我侯府唯一的男丁。你肚子若是争气，你以为我会抬举一个庶子？你自己生不出来，还不能容忍有人挂在你名下，实在是荒唐。当年你落水，是我的轩儿救了你，未免谢家被人诟病，是我侯府愿意娶了你。给了你容身之地，你如今就是这样报答侯府的。八年无所出，还不让侯府有个嫡子，你真是个恶妇！侯老夫人轻易不发火，一发火气势逼人，让安逸惯了的丫鬟婆子都吓得瑟瑟发抖，就连碧清和文竹两人也低下了头，不敢再看一眼。唯独谢景云依旧端端正正坐在自己的位置上，只不过他面上柔柔的笑容已经褪去，取而代之的是一脸冷意。在老夫人看来，让他管家是恩待，可侯府早就入不敷出。若不是他的嫁妆撑着，哪有他们体面的生活？还专门捏他短板？是一个八年无出就是不孝，就算被休弃也是应该的，放在任何府里都会支持他。不孝，呃，夫，这两样罪名，无论哪样扣下来，都不会让他好过。若是传出去，侯老夫人也是名正言顺，丢人的也不过是整个谢氏的脸。可若侯府真是他的救命恩人，他和世子是正常的夫妻，这些倒也就罢了。如今这般。不过是将黑的说成白的，这一辈子谁也别想辱他谢氏的名声。谢景云冷脸了半天，终于开口笑道：“母亲说的是，儿媳八年无所出，实在不孝
，可您的儿子难道不荒唐？娶我八年，不愿意和我同房，每月经常宿在外面，府中未有主母，便已有庶女，整个燕京城就没有这般不规矩的人家。母亲想要嫡孙，您去找您那不规矩的儿子去，找我做什么？难道我一人可以生孩子？谢景云是实在忍够了。前世他不好意思将世子不愿意和他同房之事说出来，总觉得是他没有本事留住世子的心。可今生他却不在乎了。第七章，就侯府这不规矩的人家，还敢教他规矩？想用八年无子拿捏他一辈子，做梦！说话之前，先看看自己的儿子究竟是什么德行。如今整个侯府都靠着他来养活，世子的官职还靠着他谢家升迁。既然算计了他，从他身上谋得了好处，就给我趴着。他倒要看看，真的戳破这张纸，到底是谁难看？你，你，你还有脸说敢讽刺自己的夫君不正经？谢家就是这样教你规矩的。还有你夫君不愿与你同房，还不知道反思反思自己？你刻板无趣，揽不住夫君的心，本该羞耻，却被你拿出来说事，实在是无耻至极。谢氏女实在是笑话，一个女人留不住丈夫的心，是你无能，嫁与人妇，八年没有子嗣，是你不孝，和婆母顶撞，是你谢家没有教好你规矩。这般夫人，我侯府岂敢留你？休了你都是天经地义。侯老夫人说的是气势汹汹。谢景云今天吃了狗胆了，敢这样和他顶嘴，还敢抨击侯府的世子。今日一个不敬婆母、不尊夫君的帽子一戴，他谢家再厉害，也要为这小娼妇设下脸面来。还有他八年无所出，他侯府休了他是天经地义。侯老夫人怒气冲冲地想着，等会谢景云若跪下求情，他绝对不会轻易放过。等到谢家出面求情，将此事闹大，不仅彻底折了这贵女的骨气。还可以趁机从谢家身上撕下一大块肉来。想到此处，侯老夫人在看向谢景云时，怒气已消了不少，只有满眼看蠢货的心思。不过也还好，谢景云犯蠢，不然哪有他现在孙子孙女不缺，还可以靠着谢家的财力维持满腹体面的日子。可他不知道，谢景云听到侯老夫人说的这些，都要笑了。这话可以吓唬前世的他，对这辈子的他来说根本没有用。他们辛辛苦苦将自己算计进侯府，最怕的就是他离开。他们还敢休他？谢氏嫡女，才华无双，我未出嫁前亦是燕京城有名的才女。你可以辱我，却没有资格辱我谢氏。我以谢氏之女警告你，若再对我谢家编排，谢氏绝不会放过你。且侯府未有主母，先有庶女，简直是滑天下之大稽。这般不懂规矩的人家，就不要叫我谢家的闺女什么规矩了。说出去令人嗤笑。我谢氏再怎么样，也轮不到一个没有连基本礼仪都没有的家族来教训。还有，眼见着这般发言，已经让侯老夫人震惊到整个站起来。且随时都处于昏厥的状态，谢景云依旧没有停顿道：“像您儿子这样惹人笑话的夫君，不要也罢。若今天老太太能做主，今日便要休了我吧。我倒要看看此人一天到晚在城南的那处院子做什么。”你，侯老夫人不知是震惊还是气的，双眼突出，一张老脸涨得通红。而更让他吃惊的是，谢景云结尾这句话像一道惊雷，将侯老夫人的头发炸得当即竖了起来。他没想到谢景云竟然豁出去了，他竟然不怕侯府的休气。他怎么能不怕？侯老夫人根本难以接受现在的情况。谢景云若是连休气的都不怕了，他还怎么拿捏他，拿捏谢府？而且，他一直拿休气拿捏谢家，可真正不能休的是他们。侯府这般光景，谢景云若是走了，直接就倒了。而且，不能休，也不敢休。今日侯府图一时之快，将谢景云休了，明日谢家的怒火由谁来承担？若是谢景云说顾北轩不肯与他同房，这简直是在羞辱整个谢氏。尤其是他还知道了城南那个小贱人的存在，若是让谢氏查出什么，他们侯府简直完了。慌忙间，侯老太太看着现在气势完全占上风的谢景云，心里虽然又恨又怒，恨不得上前撕了他，却也不敢继续出他的锋芒。也直到此刻，侯老太太才认识到，谢景云这么绵软的人，也是谢氏出来的贵女。身为贵女，她也有逆鳞。谢氏整个家族的名声便是她的逆鳞，一旦触及，就算侯府对她有恩，她也会翻脸无情，甚至。为了谢氏的名声，他不惜贬低自己的夫君，这可是大逆不道之言。若是以往，侯老太太绝对会抓住此等大逆不道的发言拿捏他，而现在他却知道，非但不能抓着此事，反而还要反其道行之。和谢景云发生冲突，对侯府来说，绝非明智之举。若是离了谢景云，侯府才真的只是一副空架子了。到那时，谁还会将他们侯府放在眼里？想明白这些。侯老夫人硬生生忍下心头那团烧得旺盛之火，这笔账她以后有时间清算，但绝不是现在。侯老夫人深深吸了一口气，硬生生压下心里的不甘来，再次抬头已是另一副模样。景云，母亲方才说话有点急了
，实在是一样命苦。他是我唯一的孙儿，现在却被冠上了顽劣不堪、不敬嫡母的名声。你说我这心里能不着急吗？还有啊，燕儿这名声传出去，对我们侯府有什么好处？我是想着，你膝下无子，燕儿又是唯一的男丁，刚好挂在你名下，也好稳住你在府中的地位，刚好解了燕儿的燃眉之急，是两全其美的事。你说是也不是？侯老夫人为了侯府，为了顾晨燕，也算是用心良苦了。自从拿捏住谢景云的痛脚后，他对这个儿媳是想怎么拿捏就怎么拿捏。可是谢景云今日气势太盛，想到谢家，再联想到最近为了燕儿的启蒙四处奔波却无果的儿子，他是逼不得已开始和谢景云打感情牌了。只不过这感情牌打得可笑至极，明面是对谢景云妥协，实际话里话外仍旧是对谢景云施恩的口吻，说什么将顾晨燕寄在谢景云名下是为了稳固谢景云的地位。前世谢景云信了这话，对侯老夫人毕恭毕敬，对三个逆子逆女亲力亲为，结果得到下场就是双眼被挖，砍去双足，沦为楚教羞辱的对象。整个侯府目的只有一个，踩着他和踩着他背后的谢家上位。第八章，夫人，您今日得罪的可是老夫人？不过侯老夫人这突然转变的态度，也让谢景云感到可笑。前世他从来都是一副施恩高高在上的态度，指挥他做什么，这一世。他开始展现自己的脾气，反倒让他退了回去。看来对待有些人就不应该有善良之心，因为他们不配。况且想打感情牌，当谁不会？母亲，不是我不想考虑燕儿的未来，我原本也是存过将她继为嫡子的打算的。可惜她太顽劣，教导一个月课业上画的都是乌龟，而且不能吃苦。我就算膝下无子，也看不上这样的庶子的。你若将他名声被毁一事记在我头上，我也无话可说。但我劝你。还是先管管夫君，整个燕京城就没有见过将一帮外男带到自己妻子外院的。要不是他这一出，也不会有这样的事了。谢景云语毕，见侯老太太面色有些发黑，又是盈盈一笑，道：“母亲，你还是先别考虑燕儿的名声了，你该考虑考虑。若是谢家知道夫君将一帮外男带进那院里，谢家会不会对夫君有什么看法？任何一个知礼义廉耻、尊重发妻的人都不会这般做。别说一群人了，就是一个人都不行。”顾北轩此举是根本不在乎他的名声，换句话来说，是根本不在乎他。当然，往小了一点来说，是顾北轩不在乎他名声清白不清白；往大了点说，是顾北轩不知礼。这样的人，朝堂上值得用吗？毕竟谢氏门生遍天下，朝堂很多都是谢氏的人。顾北轩要是想升迁，怎么也绕不过谢氏。他若是一个做出如此糊涂事之人，谢氏怎会愿意用这人？谢景云将此话说完后，看也不看谢老夫人一眼，直接转身就走。等走出院子时，故意当着满府的下人面，对着老夫人的丹凤堂方向柔声一拜：“母亲万安，景云改日再来看你。”满府的下人看见这里，都不由自主夸赞：“他们夫人是真的孝顺，而且脾气温柔，是一个顶好的主母。”而丹凤堂内，侯老夫人就没有这么好的心情了。她瞪大眼睛指着谢景云的背影道：“他是在威胁我，他敢威胁我？老夫人，恕我直言，这世子夫人实在是不成样子，在这侯府。”您才是真正当家做主之人，他敢威胁你，直接撤了他的管家权，免得让他以为侯府任他摆布了。孙妈妈本就对谢景云满肚子的不爽，如今机会来了，立即煽风点火。只可惜侯老夫人本来还满脸气愤，当听到收回管家权之后，脸色一僵。若是侯府现在还是以前那个荣华富贵的侯府，哪里用孙妈妈提醒，早就撤了这娼妇的管家权。可如今的侯府不过是一个落败的壳子，还指望谢景云的嫁妆过活呢。管家权是万万不可撤离，但让他就此放下谢景云这次大不敬的事，侯老夫人是怎么也不愿意的。谢景云八年无子，也不得他家轩喜欢，不过是让他将庶子记在名下，怎么了？竟然还敢顶撞于他！今日他若真的将此事放过，以后还怎么拿捏谢景云以及他背后的谢家？侯老夫人脸一沉，问道：“世子人呢？让他来见我。”孙妈妈没有得到满意的回答，有些不甘，但在侯老夫人面前，她还不敢上前造次。老老实实道，世子最近帮小少爷求学未果，心情烦闷，去了城南那处院子了。侯老夫人闻言，面色更是一冷，见胚子就会勾引爷们，也不知道萱儿喜欢他什么。侯老夫人是万分看不上楚娇，可是自家儿子又实在爱得很，他是拿自己的儿子没办法，只能将所有的不满发泄在楚娇身上。对此，孙妈妈可不敢插话。城南那边院子里住的姑娘，可是世子真正的心尖上的人。那可不是正月那个中看不中用的主母，若是敢说他一句不好听的话，连老夫人世子都有可能顶撞，更别提他这个下人了。算了
，等世子回来了，你去告诉他，让他敲打一下正院那位。最近若是正院做了什么伤伤水水的，也不用给他做脸，不想喝就不喝，他就不信了，都嫁到侯府了，还拿捏不了他一个没有子嗣的空架子。今日他敢顶撞，明日就要他下跪求饶。是，老奴这就去交代。孙妈妈等的就是给正院那人好看呢，以往还有点眼色，知道贿赂他，现在不仅不贿赂，还敢给他没脸，活该被老夫人整治。他正欲处理时，侯老夫人突然想到了什么，叫住了他。等一下，这件事就不要告诉世子了。侯老夫人忽然想到谢景云离开之前的威胁，萱儿现在的升迁可都要看谢家的脸面，此事还是不要让萱儿参与其中了。反正不过一个小贱人，他自有办法敲打。想到这，侯老夫人又对着一脸失望的孙妈妈道：“你去告诫一下大厨房的管事妈妈，还有侯府里的管家，他们知道该怎么做。”孙妈妈听了这吩咐。先是不解，随后喜笑颜开道：“是，果然还是老夫人有办法。这下那装腔作势的小人就该知道，这府里什么人是不能得罪的。”说着，孙妈妈便喜气洋洋地退下了。这府中所有人的吃食都是江婆子在管，她一声令下，那不知好歹的世子夫人便知道什么作茧自缚。还有徐管家，这侯府的下人可都是听令于他。他一声令下，世子夫人往后可要有苦头吃了呢。这边，谢景云带着自己身边的丫鬟婆子回到龙梅阁后，才进屋，便看见身边的碧青和文竹一脸的欲言又止。谢景云本不想解释，但想到这两丫头一向对他忠心耿耿，前世跟着他还没落到好结果，内心不由一软道：“有什么疑惑，你们问吧。”一得到这个指令，两个丫头便立马没了顾忌。夫人，您今日得罪了老夫人，恐怕以后您的日子更加难过了。是啊，夫人，若是世子知道了。这件事怎么办？谢景云知道碧青和文竹是受自己以前思想影响。第九章断了楚娇的收入来源，总觉得身为女子嫁入侯府八年还无所出，应该谦让所有人，这样才能有好日子过。所以听见这些话，他也不生气，只反问道：“碧青、文竹，你们两个人跟我这么久，在谢家的时候，你家小姐我有没有受过什么委屈？”碧青和文竹闻言，想都没有想的，便摇头道：“夫人，您可是谢家的贵女。”且自身聪慧，兼具才华，老爷他们疼宠都来不及，怎么可能让您受委屈？看见碧青和文竹不解的眼，谢景云笑了。是啊，在养我宠我的父母面前，我从没受过委屈。如今这侯府还指望着我过日子，凭什么还受他们的委屈？可是，碧青和文竹还想说什么，便被一旁满脸欣慰的梁妈妈打断了。别什么可是了，夫人这次做的没错，他们侯府欺人太甚。老奴早就说过，这侯府世子不和夫人同房。就是羞辱谢氏，他们还敢拿此事做文章？放心吧，侯府不敢拿夫人怎样的，顶多就是不给好日子过。以夫人如今的想法，根本不必理睬。梁妈妈早就对侯府这些人深恶痛绝了，多次点拨夫人提防侯府这些人。可无奈，夫人心地善良，根本没有防备，加之被自责、愧疚和担忧情绪支配，屡屡被人欺负。如今夫人能想清楚一些道理，那是再好不过了。在这侯府，以夫人的家世，只要她愿意立起来，没有人能欺负得了她。碧青和文竹听了梁妈妈的话后，虽然还有诸多疑问，但到底是不敢多说什么了。谢景云也知道，他如今并没有打消两个丫头的疑惑，但是没关系，来日方长。谢景云没有在此事上多做解释，转而询问起梁妈妈查账的进度。回禀夫人，侯府人多，账查起来是有些困难。不过因为这些年都是靠着夫人的嫁妆支撑着，账目往来都掌握在我们人的手中，所以只要花费些时日，账目是一定能查清的。谢景云听了，满意的点了点头。梁妈妈是母亲给他打小培养的人，为的就是辅助他当家的，他的才能不用质疑，忠诚度也不用有任何怀疑，将事情交给他，他是放心的。不过有一处账目，老奴觉得有些不对劲，觉得还是先和夫人汇报一下比较好。哦，你说说看，是哪处账目出了问题？梁妈妈换来一位婢女，将一个账本拿了过来。夫人，您看，我们每个月要往城南的一个医馆里汇入大约六七十两银子。我问了府里的人，说是这医馆里有一个女大夫之前救了世子的性命。作为报答，每个月都会给这位大夫送上六七十两银子。之前没查账的时候不觉得蹊跷，现在老奴觉得太奇怪了，是什么样的救命之恩？每个月要拿这么多的银子，而且这医馆的人也没有来府中问诊过。一般府里的头疼脑热，都是托夫人去寻谢家的大夫来的。梁妈妈越说，脸上的神色越来越凝重。夫人，这笔账，我觉得还是找人去查清楚要紧。老奴总觉得这里面的事没有这么简单。谢景云听了，也仔细翻了账本看了看。越看他面上的笑意却越冷，他记起来了，上辈子死后
，顾北轩新娶的女人楚娇便是医女出身，出嫁的时候正是从这处医馆出嫁的。这笔银子分明就是顾北轩给他自己养媳妇的，合着他上辈子对他们的迁就真被人当冤大头了。他的嫁妆不仅养活了侯府一家，还帮着楚娇的儿女养的贵重，甚至连楚娇都是他出钱养着的。想到自己上辈子惨状，还有死后恶母的名声，他眼角的冷意越来越重。既然是有蹊跷，王后这笔钱不用再给了。还有，这出医馆所花的钱一笔一笔记好了，汇总交给我。他不仅不会再当这个冤大头，以前这女人所花费的每一分钱都要原封不动的还给他。是，老奴这就吩咐下去。正好明日就是每月发银子的日子了，还好今日先问了夫人。你做的很好，事情交给妈妈，我是放心的。后面有什么异常的账目，你随时可以来找我。哎，老奴这就交代下去了，先行告退了。梁妈妈退下后，谢景云坐在原地沉思了下。差不多对接下来做的事有个规划，便拿起一旁的书读了起来。次日，谢景云一早起来，在院子里散了会步，总是坐着，身体容易生病。经历了上辈子的死亡，他现在对自己这条命很是珍惜。只是走着走着，谢景云觉得有些不对劲。以往这个时候，大厨房已经主动送了早饭，今日都到了这个时辰了，竟然没有动静。谢景云是主母，虽然有小厨房，但以前为了节省点，他从不启用小厨房的。府中。老太太和顾北轩这两人的小厨房是常年开着，他管着一众后院，每月开支不少，所以一直不舍得用。也只有顾晨燕来此启蒙期间，他当时为了方便顾晨燕的用饭，每日清晨开了一些。最近他打算开始启用小厨房的，只是还没来得及部署，也没想到大厨房竟然会忘记给他送饭了。谢景云觉得有些恶意，便唤来碧青，让他去大厨房催催。见碧青出去后，谢景云继续在院子里散步，没想到不一会儿。碧青却气鼓鼓地回来了，夫人太过分了，这些人实在是太过分了。谢景云还有些摸不着头脑，疑惑道：“发生什么事了？竟然惹得你这么生气？”碧青端着手里的饭食来到谢景云面前道：“夫人，您看，这是人吃的饭吗？竟然是剩下的稀饭，还有一小块发黑的馒头。这些人太过分了吧？他们的月钱可都是夫人发的，竟然敢这样对付夫人？我看他们就是故意的，是看夫人最近顶撞了老太太，故意给您颜色瞧瞧呢。”谢景云立刻沉了脸色，看了一眼碧青取来的饭菜、发黑的馒头和稀到极致的稀饭。第十章，没有认清地位的下人。这样的饭菜，就算是府中的丫鬟都不吃，他们竟然敢给自己吃这样的吃食，看来是以前的自己真的太娇宠他们了。还有厨房的那个管事妈妈，故意一脸抱歉地说：“今日夫人起得太晚了，他们已经送过一回了，结果没人应声，我们现在来取，只能吃到这样的食物了。这还是夫人您的吃食呢，我们几个丫头连这样的剩饭剩菜也吃不了了，这还是早饭。”一顿不吃也饿不死，如果中午也没饭吃了怎么办？碧青的声音委屈极了，他就知道老夫人不会让他们好过的。他掌管侯府这么多年，早就威严十足，他的话下面的人没有人不敢不听的。这时开始给夫人下马威了，而且还让人挑不到错处。毕竟夫人可是主母，还主持着整个宅院的钟馗，只有夫人会苛待别人的分，哪有别人会苛待夫人的分？就算别人信了这话，也只会笑话夫人掌家不严，一点本事也没有。竟是让下人欺负了去，慌什么？就像你说的，一顿不吃又饿不死。谢景云心里已经冷笑连连了，这侯老夫人也真是可笑，竟然能想出这样的蠢笨的方法对付自己。他满府的下人月钱都是他发的，他们每个人吃的每一粒米都是他出的。以前的自己为了讨好老夫人，故意将厨房管事，还有府里的彩办都用老夫人看上的人，所以他便以为这招可以对付自己吗？看来经过上一次的事件。这老太太还以为他是前世的自己。谢景云想了一下，若是前世的自己在府里谨言慎行，不舍得开小厨房，还怕惹了老夫人不喜，还真的捏住了他的短处了。可现在他有钱，为什么不让自己过得舒服一点？本来就打算开启小厨房，现在更加提前了。还有大厨房的那帮人，觉得可以以此敲打他。好，这个月的钱财已经拿出去了，和府上下还可以用他的嫁妆潇洒。他倒要看看下个月。他不再给这些管事婆婆，还有丫鬟们发月钱了。他们敬重的老太太，是否可以为他们撑腰？要不我去找管事妈妈说说理。这么下去也不是办法。文竹在一旁小心的提议道：“你去说什么理？用你的月钱去贿赂这些管事妈妈？”谢景云一开口，便将文竹的打算说了出来。文竹低下头道：“夫人，奴婢是怕此事闹大后，对您的名声更不好。毕竟一个当家主母，连下人也不放在眼里。”实在是丢脸，夫人可是谢氏女，最是尊贵无比，怎么能受这种委屈？该担心的是他们才对。碧青，你去找一下信得过的人牙子，选两个家世清白
，厨艺比较好的厨娘过来，以后我们龙妹阁不用大厨房了，自己有自己的小厨房。他有钱，为何要和侯府这些人一样的待遇？更何况侯府的老太太和顾北轩两个人还享用着小厨房。这一世，他不仅自己要享受生活，还让他身边人跟着他一起享受。反正以他的钱财，只要不管侯府这一大家子，他和身边人足以潇洒一辈子。夫人，咱们龙妹阁也要开小厨房了。毕竟有些欢喜，他以前可羡慕老太太那边的丫鬟了。当然，以后不用求人，等着别人求你才对。毕竟整个侯府是我们养着的。碧清开心的神色一怔，也是这一刻开始，他终于意识到他们从小伺候大的夫人好像有些变了样。不过，碧清到底没多想，而是欢欢喜喜办事去了。侯府后院厨房，姜婆子捏把扇子，站在厨房门外巧手以盼。一旁同样在厨房做事，不过只是负责打扫的林婶子，看见管事妈妈这样。不由有些好奇，江管事，我看您在这厨房站半天了，在等什么呢？江婆子一看见林婶子那好奇的样子，本不想搭理她的，又一想，接下来的喜事，嘴角有些笑得合不拢。告诉你也无妨，我在等夫人身边的丫鬟呢。您说的可是碧青和文竹那两个丫头？夫人的早饭不是已经取过了吗？是取过了，不过……江婆子想到什么，捂嘴一笑，特意凑近林婶子身边道：“不怕告诉你，我得了老夫人的吩咐，要给夫人难堪呢。”今早夫人只取了一点剩饭剩菜，她哪里吃得下？一会肯定使唤丫鬟过来重新取餐，到时候那小丫头肯定会一丝一丝一下。林婶子一开始还没怎么听懂，等完全了解其中的意思后，瞪大了眼睛道：“所以你在等夫人的丫鬟来贿赂你？天，咱们府里的月钱都是夫人发的，若是惹得夫人生气怎么办？”林婶子觉得自己是真的不懂管事妈妈了，夫人是他们能惹的吗？那可是侯府的主母，更是谢家的贵女。这江婆子平日对他们吆五喝六也就算了，怎么敢算计到夫人的头上？谁曾想到她这番话落后，却惹得江婆子一个白眼。夫人又怎么样？惹到老夫人还不是白瞎？你眼睛机灵着点，咱们府里的夫人算什么？还贵女呢？还不是人老夫人揉搓？只一点，八年末所出，就是她一大软肋。可是，林婶子瞪大眼睛，想要说什么，却被江婆子不耐烦打断了。跟你这种人说，也说不明白。好好做你的事去吧。她算子哪门的夫人？不仅不要看老夫人的脸色，还要看我的脸色。林婶子被这么一吼，到底不敢多说什么了，默默走到一旁，开始去做事。只是这一边做事，眼睛也不忘盯着江婆子的一举一动。他倒是想看看这侯府的主母会不会对一个管事放下身段。等呀等，都等到太阳升到头顶了，眼见着江婆子依旧没有等到夫人身边的丫鬟过来，林婶子低头偷偷一笑，他就说这江婆子是得意忘形了。夫人怎么会对他一个管事的放下身段？在他们面前再厉害，在夫人眼里也不过就是一个下人。可惜啊，江婆子自视甚高，恐怕到现在还没看清楚自己的地位呢。第十一章，世子回来，夫人就知道怕了。事实也的确如林婶子所料，江婆子等了又等，一直快到中午还没等到，她依旧不死心，心想这早上这一顿不吃也没事，这中午夫人怎么可能还忍得了？抱着这样的想法，他又等了一个时辰，直到日薄西山后，他才终于明白。这是根本等不来了。江婆子平日收好处收惯了，眼见着到手的好处没了，连忙派人去打听。等听到谢景云准备开启小厨房后，心里顿时就是一阵咯噔，连忙将此事去汇报给老太太了。丹凤堂，江婆子在将所有的事汇报完毕后，就不是她一个人傻眼了。侯老太太连着她身后的孙妈妈都跟着一起傻眼。夫人怎么胆敢开小厨房？侯府这样的光景，她还如此奢侈浪费，谁家有这样的主母，真是不知好歹。孙妈妈气得大骂，本以为可以给谢景云一点颜色瞧瞧，让他求到自己头上来，也好挽回上次的颜面。万万没想到，平日里谨言慎行、十分体谅侯府难处的谢景云，这一次竟然大张旗鼓地开启了小厨房。要知道，这可算是动了孙妈妈的利益了。平日里，谢景云和戚待人给大厨房不少打赏，那些打赏的银子许多都进了他的腰包了。若是谢景云以后用不着大厨房了，开始单独使用起自己的小厨房了，这以后。还有什么油水可以捞？思及此，孙妈妈觉得绝不能让谢景云继续下去，便连忙添油加醋，对老夫人道：“老夫人，您还是管管夫人吧。咱们侯府虽说是勋贵人家，但眼下日子哪里轮得到她这么铺张浪费？江婆子说了，她一请可是请了两位厨娘，比老太太您还要多一个。莫说我们是勋贵人家，就是普通人家里，也没有能越过婆婆的。”这话是说到侯老太太的心坎里了。谢景云对她一向敬重，以前体谅侯府艰难。只给他和轩儿开了小厨房，他自己是绝对不舍得的。没想到这一次的计策不仅没让他妥协，
，反倒让他开启了小厨房。想到江婆子说，就连龙梅阁的下人都跟着吃香的喝辣的，他心里是万分沉痛。这个娼妇真是不知好歹，那以后可都是属于他燕的财产，他有什么资格带着一帮下人享用？侯老太太早就将谢景云的嫁妆视为侯府的财产了，虽然明面上不敢表现出来，但是谢景云既然嫁进侯府，这些东西就是侯府所有。如今。他不仅开始铺设浪费，还越过了他，这让老太太怎么不气？但再气，他此时也拿谢景云没有办法，因为谢景云花的都是他自己的嫁妆，明面上是和侯府无关。再有一个，像他们这样的家族，一个主母有个小厨房，实在是再正常不过的事了。他若真的拿此事大做文章，才真的让人看了笑话。外人会说，堂堂一个侯府，连主母的小厨房都要管，恐怕侯府就要落寞了。还有谢家。若是知道自己亏待他们的女儿，恐怕也不会放过此事。和上次一样，侯老太太心里已经气得呕血了，但还是不得不咽下这口气。行了，行了，你们先退下吧。这些事情等世子回来，我会交给萱儿处理。不是还另有安排吗？这什么急？哪怕孙妈妈和江婆子心里再不甘心，有老太太这句话，他们也只能将苦水咽下。两人相视一眼，连忙退出了丹凤堂。他们走后，侯老太太气得差点将手中的茶杯摔了。谢景云这场副食再可恨，行，他现在不在乎他这个婆婆的脸面了。那等萱儿回来再治他。侯老太太认为谢景云说的再绝情，但是女人就没有不在乎自己夫君的态度的。等萱儿回来教训一顿，他便知道这府里究竟是谁当家做主。也是巧了，侯老太太在这边正恨着呢，却听见丹凤堂的小丫头喜气洋洋来报：“老夫人，世子回来了。”老夫人，这下夫人就知道怕了。侯老夫人正一喜，还未出去迎接。顾北轩不悦的声音已经传了进来。母亲，谢景云他惹你生气了？他怎么敢的？顾北轩这几日受了那些文人圈里的人不少的气，想到这里面绝对有谢家人为谢景云出头的意思，火瞬间就大了起来。侯老太太一听到这，倒是端正了起来。轩儿，你终于回来了。没有人敢惹母亲的生气，我不过就是担心燕儿以后找不到好的老师，想让谢景云这个嫡母帮衬帮衬。没想到他不仅不帮，反倒是对我恶语相向。我体谅他八年莫所出。估计心里也敏感，这事倒是没和他争吵。没想到他倒是将我恨上了，在下人面前给我没脸，如今更是和我赌气，开始用上小厨房了。咱们侯府这光景，怎么还能这么奢侈？哎，侯老太太一副一言难尽的神色。顾北轩本就对谢景云一肚子怒火，闻言更是怒不可遏。大胆，他八年没有所出，还将燕儿名声毁了，这个恶妇竟然还敢对婆婆不敬！我今日便去找他。谢家就是这么教女儿的，他若是敢反抗。我一纸休书，让他直接滚回谢家。顾北轩每每想到这个贱人婚前就和人有染，就止不住地恶心。这样的残花败柳嫁入侯府，竟然还不好好珍惜。若不是看他还有些价值，他早就将此人休弃了。都不用侯老夫人再说些什么。顾北轩的脚步便怒气冲冲，向着龙梅阁而去。身后，侯老夫人眼里闪过金光，也该让那娼妇吃吃教训了。这么多年，他们侯府一直给他主母的体面，如今……他倒是要看看一个女人被自己的夫君当着满府的下人面前训斥，他还怎么硬气起来？至于先前谢景云威胁的话语，此时已经被他完全忘却。侯老夫人下意识以为谢景云会在乎顾北轩的感受，可他不知道谢景云比顾北轩的恶心还要甚。若不是这时代女子和离对娘家不利，尤其他们谢家的侄女正是待嫁的时间，此时他若是出了纰漏，岂不是耽误侄女的一生？第十二章，世子要休。现在赶紧休，不然谢景云早就与顾北轩和离，然后再伺机报仇。当然，谢景云暂时虽然没打算和离，但是报仇的事却没放下。只不过他要慢慢让这些人感受到痛苦，在痛苦中度过余生。龙梅阁，谢景云正在和梁妈妈一点一点的对账。侯府这么多年奢华惯了，所有各项花销查起来很是费事。好在有梁妈妈这个助手在，谢景云倒是轻松很多。两人正在聊着一些账目的蹊跷呢。突然见到文竹慌慌张张的跑来，夫人不好了，世子从外面回来后去了一趟侯老夫人的院子里，现在怒气冲冲往龙梅阁赶来了。世子只怕是知道了这些事情，现在要找夫人算账了。他还有脸找我算账？算什么东西？谢景云将账本放下后，直接吩咐道：“本夫人现在正在查账，容不得任何人干扰。下令去将龙梅阁的院门关了，就算是条狗都不要放进来。”啊，夫人，那世子呢？他在本夫人眼里连条狗都不如。文竹听到这。内心十分震撼，但不管心里如何想，她是谢景云的丫鬟，自是听从谢景云的吩咐，当即便出门下令将院门关了。
。于是，顾北轩怒气冲冲赶来时，竟然只看见了一个关闭的院门。他心里又是一怒，想到往常来龙梅阁，谢景云都会让丫鬟奉茶，还小心翼翼讨好他，如今果然是翅膀硬了，竟然敢闭门谢客。但以为这样就拦住了他。谢景云，别以为我不知道你是故意的，本世子现在就警告你，我只给你半刻钟的时间，若是你不开门，我一纸休书，直接将你休回谢家。此话一出。龙梅阁院门院外，所有的丫鬟都倒吸了一口凉气，有些吓人不明就里，实在不知道夫人到底犯了什么事，竟然将世子气得要休了她。对后宅女人来说，天塌了都没有被休回家可怕，因为意味着以后这个女人成了人人可欺的存在。尤其是谢家这样的高门，若是休回家，那是整个谢家的女眷名声都被毁了。夫人可真傻，再怎么样也不能惹怒世子啊！男人就是女人的天，惹怒了他们，女人家还有什么好果子吃？这是不知道发生了什么的吓人们的想法，而有些清楚，这两天府里发生事的吓人，对于此事只是冷冷一笑。尤其是大厨房的管事江婆子，看见这里，眼里俱是喜意。还是世子可靠，一下就捏住了夫人的软肋。他倒是要看看八年无所处的夫人以后还有什么脸和他们相斗。就连丹凤堂的侯老太太，听了此言后都是冷冷一哼。谢景云能在他面前保持骨气，面对他夫君，他还有那胆量吗？就在众人都在看笑话之际，龙梅阁的院门开了。这一开，可以说在所有人的预料之中，顾北轩更是满脸嫌恶。就这样耍小聪明的残花败柳，也配当他的妻子？若不是看在他是谢家女的份上，他今日必休他。就在所有人以为龙梅阁的下人要恭恭敬敬将顾北轩请进门时，没想到谢景云却是亲自出来了。众人一看，心想这夫人可真是丢脸死了，为了怕被世子休气，竟然亲自来请了，这可真是。众人一时之间都不知道说什么为好。谢景云，你不是有骨气吗？将院门关闭，就关闭到底，这样我还能尽你有一份骨气。顾北轩其实，在谢景云门开的瞬间时，眼里闪过片刻惊艳的。实在是谢景云本就姿容绝色，如今的他也不同往日那般素雅，穿着一身碧霞云纹连珠对孔雀纹锦衣，头戴玲珑点翠草头虫香珠银簪，女子气度无华，端庄优雅。他不得不承认，这样的女人，若不是婚前不结，他很难不心动。可想到他做的那些龌龊事，顾北轩内心的险恶更上了一层楼。世子说的什么话？你刚才都说休我了，我若是不出来，你怎好行休气之事？说着，在顾北轩和满府下人惊愕的目光中，谢景云让碧青和文竹分别递上了纸笔。见顾北轩还有些傻愣，谢景云提醒道：“世子还愣着做什么？不是说要休了我吗？纸笔都准备好了，快些写休书吧。今日时间还早，我还可以整理东西回谢家。”你说什么？顾北轩只觉得自己是听错了。谢景云不是最怕“休妻”二字吗？平日只要说上这两个字，他便什么条件都答应。怎么今日他却不按常理出牌？难道是在拿此事试探他，觉得他不敢真的休他？顾北轩心里开始琢磨起了谢景云的用意，到底是真的想休，还是反将他一军？这一琢磨，倒是没心情理会来时愤怒的点了。我说：“世子要休，现在赶紧休，免得耽误我回娘家。”你好生嚣张，当真以为我不敢休吗？顾北轩听懂了谢景云的含义后，再看着满府下人惊愕的目光，怒得他当即拿起了笔。好，他想修，今日他便修给他看。只要一会儿，别来找他求饶。顾北轩的笔才要落下去，远处的孙妈妈忽然高喊道：“我的世子爷，您在开什么玩笑？夫人只是和您玩闹呢，您怎么能真修？”顾北轩手里拿着笔，心里正没底呢。主要是现在修了谢景云，实在没有好处。听到孙妈妈这样一说，连忙道：“你看见他在和我开玩笑了吗？”哈哈。世子爷说笑了，夫人在和您闹小脾气呢，不能休。侯府怎么会做出这等事？一说到此事，顾北轩来劲了。他八年，他想说谢景云八年无所出，拿此事敲打呢。没想到孙妈妈已经赶上前来，连忙捂住了他的嘴。世子别说了，老夫人在等你用餐呢。您这几天没回来，今天快些去陪陪老夫人吧。孙妈妈一边说着，一边将顾北轩拖走了。顾北轩算是半推半就走了，但也着实有些摸不着头脑。谢景云是冷眼看着这一出闹剧结束的。第十三章，前世的自己真是傻透了。他说了，他不会再被人拿八年五子来要挟。现在还只是第一步，以后他更是要做到在这侯府里作威作福。他们不是喜欢喊他恶妇吗？他便要他们看看真正的恶妇到底是什么样的。谢景云冷笑的看了顾北轩一眼，随后便回了龙梅阁。只是他最后一眼正好被顾北轩看在眼里，顿时他是又气又怒，觉得这个女人简直是反了天了，不洁之身嫁入侯府。当一个世子夫人还有什么不满足？他这辈子都应该对他感恩戴德才是。可顾北轩怒目的同时，心里也有产生了一种非常奇异的感觉。
。以往听说谢氏贵女一身傲骨，气度无华，冠绝燕京。以前谢景云对着她小心翼翼，她还觉得有些言过其实。可今日，当谢景云无波无澜将修书所用的纸笔递过来的那一刻，她那从容不迫的气度的确是不同寻常。顾北轩被孙妈妈好说好劝回到了丹凤堂。侯老太太虽然对谢景云的表现很憋气，但眼下也有些无计可施。真的要休了？侯府体面维持不住了，不说，谢家也不会放过他们。母亲，方才你为何让孙妈妈拦住我？她竟然敢让我休了她，一不做二不休，我现在就休了她。到时候看是她谢家难做，还是我侯府难做。侯老太太看着怒气冲冲的儿子，无奈叹了口气。萱儿，母亲知道我受气，但此时还不是休她的时候。燕儿如今还小，以后还需要仰仗谢家，此时万不可和她走到那一步。顾北轩听到谢家，眼里的戾气更甚。谢家敢将一个不洁之女送来。就应该做好会被休弃的准备。依我看，母亲就是太讲究面子了。早在知道谢氏不洁的那一刻，我们就应该找侯府讨要个说法。如今倒好，明明是他谢家先羞辱我侯府，现在倒显得我们无情无义了。侯老太太没想到顾北轩会提到这茬，神色顿时有些不自然。轩儿，你怎么又提这一出？现在八年已过，就算你说谢氏不洁，也没人信啊。到时候谢氏反将一军，说你羞辱谢氏，那该如何是好？到底是不是？他们谢氏难道还敢不认？好了，萱儿，这件事就不用再提了。谢景云既然嫁进侯府了，她能为侯府带来的名声和利益，现在纠结这些也没什么用。如今最紧要的就是让谢氏乖乖听话。她有什么资格不听话？这是她谢家欠我们侯府的。侯老太太一看便知道，现如今和顾北轩商议不了了，只能叹息摆手道：“好了，后宅之事，你身为男子少插手，剩下的事情就交给我。母亲会让侯府重回正轨的。”燕京太子府。莫景正坐在案几前，听着亲卫的汇报。回太子已经确定了，顾侯府的狄三小姐，也就是如今嫁到京北许家的许夫人，这么多年未曾和京中任何贵女有往来，更不曾和八年前去相国寺的小姐们有任何往来。恐怕许夫人当日持有的太子的玉佩，真的只是无意中捡到的，或者有可能是。接下面的话，亲卫有些不敢多说，希望太子自己可以猜测。莫太子清俊的眉头微微一皱，似是要刨根问底，有可能是什么？亲卫低下了头。并不太敢说出自己的猜测，直接说。有了这道冷峻的声音，亲卫才感到，或者有可能是八年前救下太子的那位小姐，因为不知道太子您的身份，没有把这块玉佩当回事，给扔了，然后被顾侯府家的小姐捡去了。他可能知道太子在寻找救命恩人，这才来冒名顶替的。莫太子听了后冷笑道：“如果顾侯府家的那位真的是无意中捡到，故意冒名顶替的，你以为本太子会留他至今？”一听这话，亲卫的头更低了。不得不说，他们太子虽然是燕国几百年间最受朝堂和民间称赞的太子，但是也是真的狠辣。顾侯府家的姑娘竟然敢冒充太子的救命恩人，如果不是太子留着她还有用，当年就直接将此女抹杀了。继续找，本太子八年前虽然眼睛受损，但耳朵是完好的，只要听到他的声音，我一定能认出来。是，亲卫听了也不敢说什么，点头称是后便退了出去。亲卫退下后，莫景抬头看向岸基。那里正摆放着一枚象征太子身份的玉佩。八年前，他将此玉佩交给了救命恩人，并且嘱咐他可以凭借这枚玉佩找他，满足他任何愿望。可惜，再没了后续。龙梅阁，谢景云自从和顾北轩明目张胆对峙后，明显感觉府中的下人看他的眼神都开始不对劲了。有些人甚至敢明目张胆议论他的过错了。不过，对于这些，谢景云并不着急整顿，因为很快他们便知道，在这整个侯府。到底是谁养着他们了？谢景云安心理着账本，他发现前世的自己是真傻，有谢家给他的这些嫁妆，他就算是一辈子挥霍无度也用不完。前世却用这笔钱去养整个侯府，为了少遭人诟病，还亏待自己，真是傻透了。今生他不会再养着这些人，省下来的这笔钱，他可以去置办一些铺子和田产，用银子生银子。谢景云只觉得灵机一动，连忙拿起纸笔准备将心里所想记下来，没想到笔还没落地。梁妈妈进来了，夫人，侯府管家的那人徐氏来了。一边说着，梁妈妈弯下了腰，小声贴着谢景云的耳边道：“估计是老太太又出什么幺蛾子了，夫人当心些。”谢景云点头，示意不用担心他，又道：“让他进来吧。”话落没多久，四十多岁的徐氏便满面春风进来了。参见夫人，夫人进来可好？谢景云一边笑着让他起身，一边想：这群人该给他置办的秋装都没送来，还有脸问他进来可好？府里的秋装银钱是早就拨下去了。以往他为了聊表心意，花的虽然都是他的嫁妆，做事的人却都是用老天太的人。第十四章，慢慢知道
，谁才是真正的主人？现在想来，他这个蠢货，难怪前世被拿捏的这么死。唯一值得庆幸的是，他还长了些脑子。此时他的嫁妆并没有并入侯府的财产，真正管银子的人还都是他从谢家带来的，要不然他在这谢府生活的将会更加艰难。你来是有什么事？谢景云一边看着账本，一边漫不经心地问道。徐氏的脸是肉眼可见的笑得僵硬了。以往来夫人这里都会看作的，他可是老夫人的人，夫人以前都不敢招惹他。也难怪，最近老夫人看夫人不爽了，八年无所出，应该在侯府里小心翼翼活着才是。他倒是好，还敢和老夫人叫板。徐氏心里隐隐有些不快，但到底知道今日来此有任务要完成的，便将这点不快按了下去。再次抬起头来时，又是满脸的笑意。也不是多大点的事，不知道夫人可还记得城南那个医馆，里面有个女大夫。是咱们世子爷的救命恩人，谢景云听到城南医馆，心下有了底，原来是为此事而来的。想来是最近下面的人得了他的吩咐，没再给发银子了。女大夫，姓甚名谁？徐氏没想到谢景云问的这么直接，徐氏的笑容又僵了一下。具体姓什么，我倒是忘了。不过这是世子的救命恩人，夫人可不能怠慢了。徐氏觉得自己一个下人不好打马虎，只能将世子的名号搬出来。亮夫人也不敢怠慢世子的救命恩人。毕竟以往只要是有关老太太和世子的事，夫人都是很积极的。怎么个救命法子？谢景云知道徐氏不敢说出姓名来，也没继续追问，又提起了另一个问题。这具体的事，不瞒夫人您，我就是一个当下人的，我也不知道当年发生了什么。但是城南医馆每个月都要拨六七十两银子，这是世子交代下去的。前几日就已经到了每月发银的日子了，但是夫人身边的梁妈妈却说以后停了这笔钱。夫人您看，这传出去，还以为我们侯府亏待恩人呢。退一步来说。若是老太太和世子知道了，恐怕也会对您不满。徐氏心里有些不耐烦，不明白今日谢景云为什么这么多问题。反正关于那位的事，他是不敢多说。拿老夫人和世子的名头出来，总该要痛痛快快给钱了吧？否则城南那位他们可得罪不起。这倒是好笑了，既是世子的救命恩人，你去找世子便是，找我做什么？谢景云这番话落后，可是让徐氏整个人完全懵了，愣神了好久，才喃喃道：“夫人这说的什么话？”您和世子是夫妻，您和他是一体的。世子的救命恩人，不正是夫人您的救命恩人吗？况且这中愧都在您手里，老奴不找您，还能找谁啊？说完，徐氏还赔了一声笑。来之前还信心满满，觉得可以拿此事讨好那城南的女大夫。万万没想到，夫人不是忘了此事，是真的不打算再给这笔银子了。徐氏也是有些慌了，这种事她还没遇到过呢。我和世子是一体的，倒是没错。但是侯府是什么光景？你身为管事还不知道。以侯府目前的进账，每个月是支撑不起这笔钱了。世子身为男人，又是侯府的顶梁柱，又有报恩之心，你便去问问世子，这件事他该怎么解决吧。谢景云说完，便继续埋头翻看账本，不准备理会对方。徐氏见他冷脸，心里也竖了一下。平日里，谢景云待人一向和气，尤其是对老夫人身边的人，更是照顾周全。可以说，他虽是下人，但是在夫人这里一向被捧得很高。今日谢景云忽然冷了脸。周身的气质也是突变。徐氏在看谢景云，只觉得不愧是谢家出身的贵女，这一冷脸还真能唬人。想了想，徐氏只能干笑道：“好的，夫人的意思，老奴明白了。老奴这就去回去了医馆来要银子的那群人，告诉他们，以后夫人不愿意出这笔钱了。”这话也是有试探之意的。谢景云一听，眉头才刚皱起来，一旁的梁妈妈便不客气斥道：“说的什么荤话？什么叫夫人不愿意出这笔钱了？”感情我们夫人拿嫁妆养活你们这些满腹的人还不够，还要拿嫁妆去养不知名的娼妇。徐家的，你去问问老夫人，世子的救命恩人，是不是也要拿夫人的嫁妆来报答？梁妈妈这话是说的着实不客气。侯府这样要脸面的人，怎么能拿媳妇的嫁妆，而且还直接点名满腹？徐氏这样脸皮的人都被骚得通红，更别说老夫人听了是什么反应了。她本来以为夫人好拿捏，几句话便能将银钱要来了事，还能卖成南姑奶奶一个好，没想到事情没办成。还惹得一身骚，他可不蠢。今日梁妈妈说的这些话，就是烂在肚子里，也不会和老夫人告状的。当下就算心中羞臊不行，面上还是干笑道：“是老奴方才说错了。既如此，我去回去了城南取银子的人，就说侯府以后不会再出这笔银钱了。”见梁妈妈满意了，徐氏这才带着满头大汗离开了此地。等他走后，谢景云便听到梁妈妈冷哼道：“我的小姐，你看见了吧？对付这些人就要点名要害，否则……”他们还心安理得呢，整个燕京就没见过像侯府这么不要脸的人家，一边用着夫人的嫁妆，一边还想拿捏搓磨您。还好夫人现在醒悟了，以后这整个侯府会慢慢知道谁才是真正的主人。对于梁妈妈这番话，
。谢景云只是淡笑不语，他要的可不是当家做主，他是要这些狼心狗肺之人都遭到报应。谢景云没再理会此事，也不去管徐氏如何打发那群人。他拿起纸笔，开始将心中的点子记下来。这么丰厚的一笔嫁妆，若不利用起来，实在可惜。就在谢景云一心查账管账之时，城南的一处大宅院，奴仆成群，主人家正谈笑风生。第十五章。侯府这个月的银钱还没给过来，真姐儿，这药材你可是认全了，还有明珠，简单的药草应该是能认得了吧？楚娇端坐在八宝椅上，头上缀满金钗，一身正红色对襟与纱裙，裙上绣着之彩，百花飞蝶。身后站了四大婢女兼一位老妈子，总之气派十足，堪比勋贵人家主母。顾明珍和顾明珠相视一眼，两姐妹脸上同时露出笑意来。知道了，娘亲都认全了，您放心好吧。楚娇看了一双女儿，脸上写满嗔意。明明已经生下三个子女了，但因为多年的养尊处优且受人尊敬，所以她不仅不显老，反倒在雍容中透露着女儿家的娇气。你们两个现在只是教你们认药材，你们却不好好学，等以后长大了，没有个一技之长，惹未来夫君不喜，你们就知道后悔了。咱们女人家要有点自身的价值，才能立于不败之地，否则只是靠脸的话，男人很快就会厌弃的。楚娇这番悉心教导完毕。却见两个女儿看着他嬉笑，有些不明所以。你们两个这么看着我是为何？西西，我和大姐姐以娘亲为荣呢。娘亲聪明独立，还会行医，因为有个记忆傍身，所以爹爹也时常对娘亲刮目相看。我想，这就是爹爹这么多年对娘亲长情的原因吧。顾明珠笑得十分灿烂，看着楚娇的眼神写满了如沐。顾明珍也不甘示弱道：“就是不像府中那位，虽说是个贵女，还是谢氏出来的，但每日只过着衣来伸手、饭来张口的日子。”就这样身无技能的人，还想当我们的嫡母？若不是爹爹和娘亲非要让我和明珠记在他的名下，我是一点也不想让他当我母亲的，简直是抬举他了。八年无子嗣，我们岂不是送到他手里的筹码？顾明真想到这里，就觉得十分不甘。他们真正的娘亲是个独立、勇敢、聪明、有记忆在身的女人，乃像府中那位抢了他娘亲的位置，占了便宜后搞一些惺惺作态，给他当女儿，实在是恶心他。楚娇见两位女儿脸上对府中那位写满不满和不屑。内心隐隐露出喜意，他虽然不慎走到这一步，但是谢氏贵女身份太贵重，他也怕对方会将自己的夫君和织女的心给笼络去。现在看来，那位应该就是标准的大家闺秀，听着不错，实则软弱无能。这样的嫡母，也难怪他的孩子看不上了。楚娇虽然内心认同两个女儿的话，但面上却还是教训了一顿。好了，娘亲知道你们更爱娘亲，不过府中那位，你们也不可小瞧。你知道，世人肤浅，那副贵女的做派，虽然我们看着假惺惺。但是符合世人称赞的标准，你们有时间不要总是挑剔人家，而是学学人家的做派，这对你们以后也是有好处的。楚娇虽然是不想承认，却也不得不承认，谢氏贵女的做派是极为受这个世界的人追捧的。顾明真听了这话，当下就不乐意了，脸上写满了不屑。什么贵女做派，其实就是虚伪，哪有在娘亲身边真实，一点也不做作。难怪爹爹对娘亲长情，就是因为府里那位太过做作。就是他要不是抢了娘亲的位置。娘亲现在才是当家主母，我们就是真正的嫡女了。我才不会学她的做派的。礼仪方面有娘亲教我就行了。而且娘亲现在已经教我认了药草，但以后我也会行医了，世人也会高看我一眼。楚娇见女儿们极为亲近自己，还对府中那位有明显的厌恶，心里欢喜的不行，连忙换一旁的婢女道：“去，把我给大小姐和二小姐准备的礼物取来。”顾明真和顾明珠闻言，脸上露出惊喜：“娘亲，你还给我们准备礼物了？”楚娇爱怜道：“那是当然，一会到了。”快看喜不喜欢？可是娘亲，我们借着来庄子游玩的借口，已经出来半个月了。这半个月一直在你这里生活，已经送了我们不少礼物了。你还有银钱吗？顾明真开始担忧起楚娇的经济状况了。这话让楚娇心中又是一暖，只觉得为这几个子女所有的筹划都是值得的。你忘了，娘亲是医者，寻医问药，别人是需要付我报酬的。就你们这点花销，还压垮不了娘亲。这话落后，果然又引得两个女儿的敬佩之声。娘亲真棒。这个世界上，像娘亲这样聪明独立的女人已经很少了。我以后也要向娘亲学习。两个女儿又争了起来。楚娇看着他们，笑得越发温柔。不多时，婢女终于将礼物取了出来，将精致的木盒分别打开后，里面安然躺了两只金钗。顾明真得到的是一只白玉嵌珠翠扁方，晶莹剔透得十分好看。而顾明珠手里拿着的是一只镀金嵌宝蝴蝶簪，也是很灵动。这礼物也算是送到两人心口上了，当即便让身边的婢女戴在头上。顾明真戴好后，立即转了一圈，道：“娘亲，我好看吗？”楚娇笑道：“我的女儿自是美的。”
。顾明真和顾明珠两人越带越喜欢，欢喜道：“还是娘亲对我们最好。”楚娇心里欢喜女儿和自己亲近，但嘴上却故意道：“你们真的觉得娘亲好吗？不会在府里的时候也这样对你们的嫡母吧？娘亲可是听说了，她也为你们准备了一些漂亮首饰和衣服呢。”一提到谢景云的存在，两姐妹当即好心情全无。顾明真一脸厌恶道：“她有什么好？她占了主母的位置。”让本该是嫡女的我们，却因为她成了庶女，现在生不出孩子了。她若还不讨我们欢心，我们就可以让爹爹休了她。顾明珠也附和道：“就是她在府里自身难保，当然要讨好我们。这些本来就是她该给的，欠我们的，只有娘亲对我们才是真心的。”楚娇被他们逗得一笑，也不再提这茬。他拿出另一只盒子，递给了顾明珍道：“这是我给你们弟弟带的礼物，过几日你们回去后记得带给他。”顾明珍想都没想的，第一时间想要打开看看。楚娇有些不自然，她不好想让女儿知道，她给他们准备的是十几两的首饰，但是给燕儿准备的却是上百两的秋衣，怕两个女儿说她偏心，连忙道：“好了，这是给你弟弟的礼物，你还是不要打开看了，等他亲自打开吧。”顾明真一听，觉得有理，也没多想，就放在了一边。楚娇见状，这才松了一口气。她见两姐妹玩着首饰开心，也没再逼迫他们继续认药材，而是将一旁的妈妈拉到一旁，小声问道。侯府这个月的银钱还没给过来。第十六章，顾明真回府无人接。楚娇倒也不是突然缺这笔银子，这八年靠着侯府每月的几十两，她也算是小有积蓄了。就是有些疑惑，以前都是按时送到的银子，这个月怎么没了动静？这，许妈妈的脸上是一脸的犹豫，不知道是该说还是不该说。楚娇本来就是随口一问，并没将这件事当回事，毕竟这笔银子是以救命恩人的方式过来的，她不觉得。侯府里的那位敢断了这笔银子，但是此时看见许妈妈这反应，眉头一皱。怎么，谢氏贵女连世子的救命恩人都不管了？顾明真和顾明珠原本在一旁嬉闹，听到谢景云的名字，对视了一眼，赶忙上前道：“娘亲，侯府那位是对你做了什么吗？”顾明真更是气势汹汹道：“他是不是欺负你什么了？娘亲告诉我，我这就回府给他点颜色看看。”顾明真现在名头虽然是庶女，但是自小一直接受的是嫡女的待遇，在侯府里。靠着谢景云的嫁妆，她更是养得金尊玉贵。她一直将自己当做侯府的嫡长女，虽然面上对谢景云还算客气，但心里从没有将这个嫡母当回事。若她为娘亲讨公道，谅她一个无子的空架子主母，也不敢在她这个嫡长女面前说什么。哎呦，我的大小姐，这恐怕还真需要你来呢。本来老奴是不想说，害怕大小姐误会你那位好嫡母，但既然大小姐儿小小姐已经知道这件事了，老奴也不隐瞒了。许妈妈说道，这特意顿了顿。见两位小姐都皱着眉头看着他，这才继续道：“这几年侯府一直有一笔钱是为了报答咱们夫人的，但这个月两三次去要都没要个结果。一问才知道，原来是侯府里那个主母竟是不愿意给了。咱们夫人可是世子的救命恩人，这人竟是丝毫不顾夫妻情分，可见此人是个心狠的。”许妈妈一通添油加醋说完，顾明真和顾明珠两人听了当下大怒：“谢景云，他凭什么慢待娘亲？这么多年也没给侯府生个孩子，还惹得爹爹不喜。”现在还拿爹爹的救命恩人开刀，当真不怕我们侯府将他休弃，让他做了那被世人耻笑的弃妇吗？顾明珠的怒火不比顾明真少，更是口无遮拦道：“就是，娘亲可是为侯府生下三个子女，只这一件功劳都是他无法相比的，他怎么敢这样对待娘亲呢？”楚娇本来也是有气的，毕竟她虽然在儿女口中标榜自己独立有价值，但事实上，这个世界的医女身份并不高，甚至女子从医会遭人鄙视，所以这么多年，她并没有靠医术赚钱。之所以可以这么挥霍，靠的都是每月侯府拨来的银两。在他看来，这可是谢景云该做的，毕竟他可是将侯府主母的位置拱手让人了。这些银两不过就是利息罢了。所以现在谢景云将这笔银两停了，等于是断了他后续的生路。他原本一肚子怒火，在亲生女儿一句句讨伐声中降了下去，不仅没了怒火，反倒是笑着安慰起了两个女儿。他毕竟不知道你们都是我所生，娘亲对侯府这么大的功劳，他也是感受不到的。他不过是以为我是世子的救命恩人罢了，一个救命恩人得罪了就得罪了，你们爹爹难道还会因为一个外人去和他吵闹不成？楚娇这话看似劝，实际是暗中给两个女儿上眼药，话里话外的意思都是在点名谢景云是个为了钱财可以亏待救命恩人的庸俗肤浅之辈。果然，顾明真听了，脸上的不屑越来越甚。平日里端着一个世家贵女的架子，实际就是一个满身铜锈的女人。正因为她不知道内情，才最可恨。救命之恩啊，说不给就不给了。这也就是弄到了娘亲身上，要是搞到别人身上，岂不是让人寒心？还以为我们侯府都是那忘恩负义之辈。
，我一直说他那副样子就是装出来的。娘亲还不信，现在你看到了吧？为了每月节省这几十两银子，竟是连侯府的名声都不顾。这件事情，我是一定要和爹爹说的。我倒要看看他有什么脸面去面对爹爹。楚娇看着顾明真满脸怒火的样子，爱怜的摸了摸他的脸。我的好真儿，你身为侯府的嫡长女，自是一身正气，但别人可不是都受你这样的教养。这世上很多人啊，别说是几十两的银子了，就是几文钱都有可能出卖灵魂。顾明真听完。本就一身傲气的他，更显不屑。几文钱就出卖灵魂，实在可悲。依我看，今日这些事，女连侯府的恩人都不放在心里。若他真的到了山穷水尽的那一步，只怕真的会为了几文钱出卖灵魂。算了，娘亲，我就不与你多说了。我现在回侯府，去为你讨回公道，同时也是为了挽救咱们整个侯府的名声。说着，顾明真就挣脱了楚娇的怀抱，喊上自己的丫鬟婆子，气势汹汹的出了宅院。由于他脚步太快，楚娇反应过来时，人已经走了出去。让他倍感无奈的是。自己的小女儿顾明珠，竟是也要随顾明真回府。楚娇有些不舍，她和女儿相聚的时间太短了，平日在这宅院里也没什么活动，并不想让小女儿也回去。可无奈，顾明珠嚷嚷着要给她讨回公道，让她哭笑不得的同时，也只能无奈放行。顾明真带着顾明珠大张旗鼓的回到侯府时，才走到正门，忽然脚步停下了。顾明真自诩为侯府的嫡长女，在外面嫡女的风范可谓是十足。只见她一脸傲气的问向身边的一个婆子。虽说我是突然回府，但我不是让你们先一步通知侯府人了吗？怎么没见母亲出来迎接我？谢景云膝下无子，对这三个庶子庶女，平日是真心疼爱。每每听到庶女回府的消息，便是赶来嘘寒问暖。他如此做，除了是真心疼爱，也是有意抬抬顾明真和顾明珠这些人的脸面。第十七章，夫人敢苛待大小贱。谢家庶女和嫡女的待遇是泾渭分明，他不想让顾明真和顾明珠两个庶女养得胆小怯弱，所以。所有的待遇都是按照嫡女的规格，为的就是培养出真正的世家贵女气派。可谢景云怎么没有想到，他所谓的真心疼爱和良苦用心，在顾明真和顾明珠两姐妹眼里，都是他应该的。他的所有行为都是上杆子讨好，他们内心非但不感激，反倒是在谢景云这里生出了优越感。今日他特意叫了一个婆子提前回府告知，就是为了摆摆排场，等待谢景云相接呢。没想到谢景云不仅不接，竟是连一个婆子都没有派过来。第一时间，顾明真便以为是自己身边人没有将消息提前带到。大小姐，话事已经传了，夫人这会可能是有什么事要忙。听到谢景云竟然因为处理事务丢下自己，顾明真心里有些不爽。哼，到底不是亲生的，忘了就忘了吧，没什么大不了。父亲呢？我有事要找他。回大小姐，世子好像一大早就出去了，并没在府里。顾明真是满腔不满回来，正想找顾北轩告状呢，没想到人竟然没在府里，虽然有些泄气，却只能道。罢了，父亲若是回来了，你们告知我一下。对了，过几天我要随母亲参加宴会，衣服准备好了吗？都备好了，放到大小姐房里了。大小姐要不要过过眼，先检验一下？走吧。顾明真抬头，冷着脸看了龙梅阁的方向一眼。他娘亲吃了这么大的一个亏，不能只让爹爹训斥一下救了了。他明着不能和这位嫡母作对，传出去倒是显得他名声不好。但暗地里嘛，他作为府中嫡女，挑点刺总是可以吧？顾明真带着满肚子的算计。终于回到自己的小院里，一回到房里，他就迫不及待地让婢女们将几日后的参加宴会准备的衣服拿了出来。等婢女将衣服拿出来后，本来准备挑刺的顾明真眼神一下亮了起来。这是一件绢纱金丝绣花长裙，无论是材质还是外形，都远胜她之前的衣服。最重要的是，这件衣服太漂亮了，他都能想到自己穿上这件衣服后的摇曳的身姿了。顾明真有些爱不释手地拿着把玩了起来，想着之前的打算，现在却有些不舍了起来。几日后的赏花宴来的可都是身份贵重之人，他若是穿上这件衣服参加宴会，一定会明艳动人。可是娘亲这次吃了这么大亏，他也绝不能这么算了。又想到谢景云贵为谢家嫡女，手里的好东西应该有不少的，他能拿出这么好的东西讨好他，若是自己表达不满，想来为了让自己满意，他也会拿出更好的衣服出来讨好的吧。这么一想，顾明真就没有什么好可惜的了。原本面容还十分满意的他，突地将这件衣服往地上一丢。还气恼地踩上了几脚，这是谁准备的衣服？我可是侯府的嫡女，穿这么丑的衣服去参加宴会，岂不是惹人笑话？整个小院子的丫鬟婆子都没想到顾明真忽然会来这么一出。等反应过来后，有机灵点的下人已经出去巡抚内专门负责采办这件事的婆子了。几刻钟之后，龙梅阁内便迎来了府内负责女眷采办的刘妈妈。谢景云一听到刘妈妈，便明白是刚才回来的顾明真闹幺蛾子了。他更明白，顾明真现在闹这一出。是为他的亲娘打抱不平吗？前世他的双眼就是这位好淑女给挖去的。谢景云还记得
他挖完后还对楚娇一脸献宝。娘亲，这人抢你位置这么多年，给了你不少的苦头吃，这双眼睛就当给您的赔罪礼吧。恨意袭来，却被谢景云狠狠克制了。他内心冷笑，这一世他绝不会再为顾明真筹谋任何事。为了缓解心中的恨意，谢景云猛喝了几口茶后，这才放下茶杯后，慢悠悠道：“跟他说，我这回有事，不见。”梁妈妈闻言，乐呵呵的出门了。不一会儿。便将此事转告给了正站在龙梅阁院子前的刘妈妈。刘妈妈虽然是来找管家主母商议事，但自诩是老太太手下的人，觉得自己十分的严。就算是看见了梁妈妈，背脊挺得笔直。听到梁妈妈说夫人有事后，斜着眼冷笑道：“梁妈妈，方才忘记说了，今日这件事是大小姐拜托我来的。夫人一向疼爱大小姐，我劝你还是将事情说清楚比较好，免得误了大小姐的事。”刘妈妈和府中所有人想的一样，谢景云虽然是主母，但是八年无所出，想当然的。对这府里的孩子应该讨好，否则以后夫人如何在府中立足？就算她是谢氏的贵女，嫁到侯府了，就是侯府的人了，什么事都应该紧着侯府。所以她此番话说的是气势十足，只觉得梁妈妈听了后会立刻好言好语请她进去。毕竟大小姐可是侯府的长女，未来更是侯府的嫡长女，不仅得老太太看重，还得世子宠爱。就冲这几点，夫人也不敢怠慢了大小姐。只是她将顾明真拉出来后。不仅没有看到梁妈妈的热情，反而满脸冷笑。一个庶女罢了，有什么务实不务实？夫人贵为侯府主母，又是谢家的贵女，日理万机都不为过。难不成一个小小的庶女都要让夫人去处理？那夫人还不累死？你，刘妈妈面显怒色，还有掩饰不住的震惊。你竟然敢如此怠慢大小姐！老太太知道了，不扒了你的皮。还有夫人，她身为嫡母，难道想苛待大小姐？是谁说本夫人苛待一个庶女？谢景云冷着一张脸出来，身后跟着一群丫鬟婆子，他脸上的冷意十分慑人。有那么一瞬间，刘妈妈真被他身上的气势慑住。但转而一想，一个五子寺的主母不过是一个空架子，她可是老太太身边的人，何必要畏惧这个空架子？当即，腰杆子再次挺直，理直气壮道：“回禀夫人，老奴的意思并不是说夫人苛待大小姐，只是大小姐今日回来，发现夫人前些日子准备的参加宴会的衣服有些不妥当，如果要穿出去。”可能会堕了咱们侯府的名声，所以大小姐让我过来和夫人说一声。第十八章，不过一个贱妾生的庶女。顿了顿，刘妈妈越来越觉得自己说的有理，声音也大了些。没想到夫人身边的梁妈妈不仅给拦下了，还抱怨说大小姐只是一个庶女，夫人就算苛待了也是应当的。敢问夫人，大小姐可是咱们府中为三的小主子，更是老太太和世子的心头宝。夫人当真觉得怠慢了也无可厚非。刘妈妈说完，一脸正气的直视着谢景云。就这样的姿态，分明是没将谢景云放在眼里。哪个下人敢这样和主母对峙，还一脸傲气的？梁妈妈见状，恨不得上前赏他几巴掌，都不解恨。但是他的动作却是被谢景云拦住了。不仅拦住了，谢景云甚至还笑出了声。苛待可真是好戴一顶帽子啊！这也不是从老奴嘴里说出来的，是夫人做的事，满府的人都在看着呢。好一个满府的人都在看着，刘妈妈是吧？我且问你。本夫人为顾明真准备的衣服花费了多少银钱？这刘妈妈只是从没有在谢景云这里受过气，想扳回一局，在气势上压过他。再有，扣上苛待的帽子，老夫人也会站在他这一边。没想到谢景云并没有和他争论口舌，突然问了这么一个问题。刘妈妈心里隐隐有些不好的预感，但还是硬着头皮道：“大概几十两，几十两，老奴有些忘记了。怎么，本夫人拨下的的银钱都被你吞了不行？”连置办衣服多少钱都能忘记，这样的能力真的能胜任吗？一听谢景云质疑他的能力，刘妈妈的背脊不由自主的弯了些许，有些不甘愿道：“老奴记得的整整五十两整，那顾明真在府里是什么身份？别说什么大小姐，他的生母身份是什么？”刘妈妈面色一红，声音有些抖：“贱贱妾，好一个贱妾！一个贱妾生的女儿参加一场宴会，本夫人给她花了五十两的银子，还说本夫人苛待她。我倒是要问问，到底是顾明真小小年纪？”贪得无厌，还是本夫人真的在苛待他？我们谢家一个嫡女的衣服也没有这个数，本夫人好心好意置办衣服，不仅没有人领情，还说我让满府的人看见本夫人在苛待一个庶女。凭她的身份，几日后的宴会，她根本就不够资格参加。一个贱妾生的女儿，本夫人想抬举便抬举，竟然还敢编排嫡母苛待，真是天大的笑话！刘妈妈被谢景云突如其来的气势完全吓懵了，她想说，咱们府中的大小姐虽是庶女，但比别人家的嫡女都珍贵。但是在谢景云的气势之下，他根本不敢多说。梁妈妈，掌嘴二十，这个刁奴领着本夫人给的月钱
，明目张胆在府中编排本夫人苛待贱妾生的女儿，以后也不必在府中伺候了。送还回家，你你敢？我老是老夫人身边的。刘妈妈，慎言。就在刘妈妈想要搬出老夫人的名头，压制谢景云时，没想到老夫人身边的孙妈妈出现了。刘妈妈脸色瞬间煞白，毫无血色。她明白自己这是遭了老夫人的厌气了，当着满府的面，梁妈妈将刘妈妈掌嘴二十后，直接扔出了府中。谢景云这一次出手。可谓是将府中所有人都吓到了，尤其是前几日还敢对他冷脸的下人，一个个开始变得小心谨慎了起来。丹凤堂里，孙妈妈一脸不解地站在侯老夫人面前道：“老夫人，刚才为何出手帮夫人？刘妈妈是我们的人，就这样明目张胆地气了她，让府里的下人看见了，岂不是扬了夫人的气势？”侯老夫人冷着一张脸坐在茶几旁，捏着念珠，满脸的怒火：“你当老身想去帮那个娼妇？刘妈妈实在愚蠢，当着满府的面讽刺谢锦云苛待庶女。”若是他真苛待，倒也能坐实他恶母的名声。到那时，谢氏也会站在我们这边。可你瞧瞧这个蠢货，拿什么来说事啊？这儿一个庶女，谢景云给她置办的衣服规格竟是高达五十两，拿此事说她苛待。若是谢家人听说了此事，只会对侯府怒不可歇。孙妈妈听了，也只低头在一旁，不敢多说。侯老夫人却没有就此接过，怒目的脸上闪过疑惑。你说这娼妇怎么突然像转了性子？以往最是好说话，为何突然变成这般？第二，这事还可以说他谢家女眼光高，真的看不上这样的庶子。可真儿他不是一直疼爱吗？怎么今日在大庭广众之下讽刺他是贱妾生的女儿？你说他到底想干什么？经侯老夫人这样一问，孙妈妈也陷入了思考中。许久后，孙妈妈想到这段时间发生的一切，也是不得其解。侯老夫人看他也是一脸茫然后，索性也不问了，冷笑道：“不管他想干什么，突然变了性情，总是有目的。老身倒是要看看他突然这样。”是想闹什么名堂？孙妈妈有些不解。老夫人的意思是，侯老夫人再次冷笑。谢氏八年无所出，只怕是急了。女人家一辈子为的，无非就是两样：一样是夫君的宠爱，一样是子嗣。谢氏这些天是做给我们看呢，让我们讨好她呢。孙妈妈若有所思道：“老夫人意思是，夫人做的这一切都是为了反抗，为的就是世子和老夫人妥协，让她能有一个亲生的子嗣，可不是吗？”八年无所出，她也是急了。只可惜，若谢氏不是谢氏。有这样的媳妇，老身可以劝劝轩儿，满足他的要求也无可厚非。毕竟谢氏比城南那贱人的身份高贵多了。可侯老夫人想到自己最宠爱的女儿竟然嫁了一个寒门举子，她心里就恨得不行。谢氏这辈子别想给轩儿生孩子，凭什么他将他女儿一辈子的幸福毁了，却可以拥有一个圆满的人生？祖母、嫡母，他疯了！他竟然那样贬低孙女！祖母，你要帮真儿做主啊！就在主仆二人聊天之际。忽然听到外面的哭声，第十九章，以后别想再让我叫他一声母亲。侯老夫人和孙妈妈相互对视了一眼后，老太太有些无奈的捏了捏眉头，一天天的不得清净。算了，让真儿进来吧。话才落，顾明真已经迫不及待的闯了进来。顾明真长得很像顾北轩，顾家人长得都不差，尤其顾北轩虽不喜文，却喜欢学文人做派，经常锦衣长衫，一身月白。年轻的时候更是个俊俏小生，否则也不会将楚教一个现代人。迷得给他生了三个孩子，顾明真长相随了顾北轩，本就杏眼朦胧，尤其今日哭得两眼通红。侯老太太本来是有些不耐的，看见自己亲孙女哭成这般，心下也是又心疼又恼，恼那谢氏不知好歹，将他亲生的孙女贬低成这样，还想和萱儿有孩子呢，他这辈子只能做梦。谢氏这一生不仅不会有亲生孩子，还必须要为侯府保驾护航，这是他欠他们的侯府的。侯老太太心里暗恨的不行。面上却还是柔声哄着顾明真，这儿啊，莫哭了。祖母知道你受委屈了，放心，只要过了这段时间，谢氏发现自己根本没人理会他的闹腾后，他就会消停了。到那时候，他怎么讨好你，你再怎么作践他，侯老夫人已经在心里认定了。谢景云这些日子的反抗，就是为了让顾北轩对他妥协，和他圆房生孩子。但总有一天，这娼妇认识到，想生孩子不过是妄念，想要在侯府立足，唯一的出路就是讨好整个侯府所有的主人。侯老太太也算是用心良苦，哄着顾明真。但是顾明真哪里知道老太太心中所想，只放声大哭道：“祖母，真儿这辈子就没有受过这样的羞辱。我贵为侯府嫡长女，她一个八年无所出的贱人，竟然敢说我是贱妾生的女儿。我娘亲学富五车，更有一手传神的医术，除了家世比不上这贱人，她哪一点都没有我娘亲优秀。她竟然敢羞辱我，祖母，您还不赶紧休了她？”顾明真本来在自己的小院子里欢欢喜喜等着谢景云上杆子送殷勤。没想到，没有等到谢氏的道歉，竟然等来了他的羞辱。
，说她不过是一个贱且生的庶女，让她出席宴会都是抬举她了，还说区区五十两的衣服她根本不配，这简直是赤裸裸的羞辱。要不是身边的婢女点拨她来祖母这里哭泣，她甚至都想自己冲到那贱妇的院子里去将她痛骂一顿。这儿，你别这么激动，你听祖母说，我不要听祖母。您不疼我了吗？为了一个贱人，都允许他这般羞辱孙女了吗？休了他，现在就休了他！胡闹！老夫人被吵得没撤，只能搬出一点脾气来。见顾明真果然停了下来，这才心疼的拍了拍他的头，道：“这儿，谢氏的身份对你和燕儿有用，若你们能记在他的名下，那么整个谢氏都成为了你们的亲戚，你们的身份将会贵不可攀。”我不信，我娘亲虽然只是一个医女，但是听说以前许多达官贵人都要求到她头上。要是我娘亲来做这侯府的主母，一定比谢氏更会处事，整个侯府才会走上真正的辉煌。侯老太太本不想和孙女多说他们的娘亲的，但见这贱人竟然将自己的孙女教成这样，有些怒道：“说的什么胡话？女人抛头露面，跑到别人家的院子里问诊，在名门世家中是要被人耻笑的。你莫要被你们娘亲洗脑，也不要学她的做派。若是侯府真的娶了这样一个女人当主母，只怕整个侯府都成了笑话，世家贵族再也不会有人愿意和我们交往。”侯老太太最看不上楚娇的，就是她以前抛头露面，而且说是医术高超，也不过就治了一些咳嗽等病，还做不到药到病除。什么医术高超，全身哄骗小孩子的。以前他不想管，现在可不能任由他将孩子教歪了。祖母骗我，我不管。先不说娘亲这件事了，只说谢氏今日羞辱我，祖母难道您不该给一个教训？他一个无子的贱人，享受着侯府的荣华，还敢羞辱我，以后岂不是连祖母都不放在眼里？听到这里，侯老夫人笑了。这笑容带着十分的轻蔑，还带着不屑。真儿放心，他嚣张不了多久。他如今这般，为的就是逼迫你父亲和他生下子嗣罢了。想拿这些事情要挟祖母，他想的太简单了。所以这些日子，你们就忍耐些，不管他怎么闹，都不要理会。等他发现府中没有人理他的时候，他便无计可施了。到时候只有求和这一条路。祖母的好招，到那时你想怎么作践就怎么作践他。顾明真从听到谢景云做这件事。就是为了让爹爹接纳他，就已经愤怒了，觉得谢景云是在做梦。可等听到后面后，脸上的怒色已经消失，取而代之的是不可置信。当真，以后他还会求和？当然，在这侯府，他只能指望你爹爹的宠爱，还有自己的子嗣稳住自己的地位。他八年无子，想必也知道指望你爹爹的宠爱不行了，索性一拼，和我们闹一闹，指望能让你爹爹服软。要是给他一个子嗣，他在这府里也有了地位了。做梦，他那样。一来伸手饭来张口的肤浅之人，只空有一个美貌，哪能和我娘亲相比？爹爹绝对不会看上她的。侯老夫人虽然同样看不起楚娇，但是在自己亲孙女面前并没有表现，只点头笑道：“所以啊，你就且忍他这一回，等他闹够了，发现自己才是那个笑话，到头来还不是像以前一样讨好你们。”顾明真听到这，心里总算满意了。谢氏今日的话，孙女可是记住了。今日她敢讽刺我是庶女出身，以后别想再让我叫她一声母亲。听到这。侯老太太不赞同了，你可以心里不把她当做母亲，但是明面上不能不喊她。况且，若她日后想通了，想将你们几个继为嫡子嫡女，你也不要拒绝，心里只要不要拿她当回事就可以了。明面上的好处何必要拒绝？第二十章，顾北轩找来。有了侯老太太这样一番教导，顾明真被羞辱的愤怒总算是降了一些，想着日后总有机会作践回去，现在一时忍着又如何？不过他娘亲的事倒是耽误不得。祖母，别的事暂且不谈。谢氏竟然敢将我娘亲每月的银两给停了，她这简直是擅作主张。祖母，这件事你也管管吧。侯老夫人对楚娇的厌恶，比对谢景云还要强盛。他儿好好的一世子，这么多年就迷在他身上了。如今谢景云开始对付起楚娇，不管是有意还是无意，他都巴不得看热闹呢。好了，这些都是大人的事，你掺和进来干什么？真儿，你以后是侯府的嫡长女，别学了那些人的小家子气做派。浑身不要沾染铜锈之气。可是，顾明真哪里愿意这样放过这件事，还想说什么？一旁的孙妈妈却是站出来笑道：“大小姐，老夫人该休息了。您看，这下顾明真知道这是祖母不打算管了，只能满脸不甘的退了出去。他走后，侯老太太总算是松了一口气道：“城南那小贱人倒是有两把刷子，不仅哄的轩儿这么多年只有她一个女人，还将几个儿女的心都拿捏得透透的，别的手段没有，就这些手段倒是使得厉害。”孙妈妈见侯老夫人对此事有些不快，忙哄着道：“乔老夫人说的是哪些话？哪里是城南那位厉害了？分明是咱们府中的少爷和小姐有良心，知道孝顺亲生母亲呢。这是侯府的福气，也是老太太的福气，和那位有什么关系？”
。侯老夫人听到这里，面上的怒火倒是缓了缓。还是你会说话，不过你说的倒也没错，这几个孩子愿意对亲生母亲好，总算是好事。我总不能叫他们不认亲生母亲吧？那样的孩子，我也不敢疼了。对啊，咱们老夫人可是一向顾全大局，这侯府若不是由您坐镇，哪里还有今日的光景？孙妈妈几句奉承，主仆之间的气氛越来越融洽。而这边，顾明真气鼓鼓从丹凤堂出来后，才回到自己的小院没多久，身边的婢女便告知他，顾北轩回来了。顾明真眼神一亮，道：“此话当真？奴婢哪里敢骗大小姐啊？当然是真的。快带我去找爹爹，我要和他说明那谢氏在背后做了多少恶事。”没走几步，顾明真又停了下来，若有所思道：“不行，今日的事若是告诉爹爹，万一被那贱人得逞了。”让爹爹对他服软了怎么办？顾明真可不傻，若是那贱人怀孕了，不管是男还是女，他在府中的地位都会下降。毕竟一个“敌”字就让他矮上三分。他本想去哭诉，现在看来自己的事倒是不要紧，主要是娘亲每月该得银两，他必修要为娘亲讨回公道来。而且他也答应了娘亲，这件事包在他的身上，自是要说话算话。想到这，顾明真这才继续向着顾北轩的院子赶去。顾北轩今日仍旧是去出门找先生，没想到再次碰了一次壁。他心里清楚，这次寻尸这么难，并不只是叶儿名声被毁的原因，恐怕是自己前几日带外男进谢景云院子的事，只怕是被谢家人知道了。谢家人恐怕有所不满，借此来敲打他呢。顾北轩心里不爽极了，谢家人实在是嚣张，让他娶了一个不洁之身的女人，还敢给他压力，当真是目中无人。他心里正憋着一股火呢，却听到下面的小厮来报，顾明真来了。想到自己和娇儿的女儿，顾北轩神色才稍缓。既然这儿来了，让他来见我吧。话音才落，顾明真根本没有传唤，便直接闯进了书房。顾北轩对这个酷似自己的大女儿也是真心疼宠，即便他有些无礼，也只当女儿家娇宠惯了，自是有些任性的脾气。只无奈笑道：“真儿，你何时从你娘亲那里回来的？”顾明真看见自己的爹爹，本来一肚子的委屈的，想到老太太说的那些话，生怕自己爹爹着了谢氏的道，又硬生生咽了下去。只为委屈去换了句：“爹爹，你终于回来了。”顾北轩一向娇宠这几个孩子，何时看见顾明真如此委屈的模样，当下讶异道：“真儿，你怎么了？可是谁欺负你了？还能有谁？当然是爹爹娶的好主母，人家可威风了。现在连爹爹的救命恩人都敢不放在眼里了。今日我从娘亲那里知道，以后龙梅阁那位都不会再给娘亲银子了。”真儿，你在说什么？银子这八年不是一直都有给吗？顾北轩有些不相信谢景云会做这样的蠢事。那可是他的救命恩人，每个月不过花费几十两养着，区区几十两，以谢景云的身份，又怎会放在眼里？爹爹，难道女儿还能骗你不成？我可是刚从娘亲那里回来，亲耳听到这事的。谢氏他做事真是好没道理，进了侯府八年，一个孩子都没给爹爹生下，现在反倒是拿捏起了给侯府生了三个孩子的娘亲了。难道就因为娘亲住在外面，就可以任由他欺负吗？你说的可是真的？爹爹再问你一遍，不许撒谎。当然。女儿说的话可都是千真万确，不信你可以问我身边的丫鬟婆子。顾北轩听了后，还真的去问了顾明真身边的婢女。待得到肯定的回答后，脸色一下阴沉了起来。想都没有想的，他便大步向着龙梅阁奔去。龙梅阁内，谢景云正在和一屋子丫鬟婆子享用小厨房做出来的美食。自从开了小厨房之后，谢景云日子过得可不要太潇洒。不仅他一人潇洒，龙梅阁的丫鬟婆子都跟着享福。才短短几日的时间。龙梅阁的下人都觉得自己圆润了不少，气氛正好时，忽然听到院外传来一男人愤怒的声音：“谢景云，给我开门，我有话问你。”谢景云本来很好的心情，就因为这道声音被干扰了，嘴角立刻沉了下来，吩咐一旁的丫鬟道：“去给他开门吧。”第二十一章，谢景云，你别太过分。兵来将挡，水来土掩。谢景云倒要看看此人今日能闹出什么花样来。顾北轩进来之前。还以为会看见一个惴惴不安的谢景云，没想到进来后却看见谢景云正在漫不经心地享用着糕点，那些糕点做得十分奇特，看着就很有胃口。顾北轩连忙将这些思绪甩去，含着怒火看向谢景云道：“谢景云，你什么意思？城南医馆那笔银子，你为何不让给了？本世子难道没告诉你，那是我的救命恩人？你就是这么苛待侯府的救命恩人的？”谢景云一边嚼着精致的糕点，心里却在冷笑。所有人都靠着他的嫁妆养活，过上奢华的生活，但每个人都有资格去指责他苛待。整个侯府当真是一个笑话。他没有生怒，只是微抬头来，疑惑地看着盛怒中的顾北轩。这人长得也算标致，府里不少婢女都对他春心萌动。
，可惜心却是黑的。世子这话真是让人好生疑惑。既然是世子的救命恩人，世子自己去弥补就行了，为什么找到我的头上？谢景云这淡淡的语气，将顾北轩问的一愣，随即便理所当然道：“说的什么魂话？整个侯府的管家之权都交在你的手上，所有人用钱当然是从你这里拿，难道还让本世子掏钱不成？又是管家之权，真是可笑。”以前他会为了侯府保留颜面，现在可不会。管家之权，世子不会不知道。整个侯府早就是入不敷出了，这么多年一直用我的嫁妆补贴吧。一句嫁妆，说的顾北轩神色有了些许不自然，但很快他便理直气壮道：“我又不管家，我怎么知道侯府的开支？你想说什么，一张嘴随便编排就是了。再说了，你谢景云是我的妻子，夫妻本为一体，我的救命恩人就是你的救命恩人，这点难道你看不明白吗？”你当然看得明白，但是你就是不愿意去做，因为，你就是一个为了几十两可以不顾恩情之人，你这样将侯府置于何地？让外人如何诟病侯府？顾北轩越说越觉得自己有理，甚至还慢慢逼近谢景云。面对强势的顾北轩，谢景云依旧淡定自若。他看着此人的嘴脸，只觉得又无耻又可笑。他也没吝啬自己的嘲讽：“世子，莫要忘了，我和你八年未同房，从来就没有什么所谓夫妻情分。上辈子。”顾北轩总喜欢拿夫妻情分压制他，这辈子谢景云可不想受此人的钳制，他要明确告诉对方，他们之间根本毫无感情，休想再压迫他做些什么。谁知道谢景云以为自己表达的很清楚，万万没想到，顾北轩听在耳里，竟是听出了另一丝寒意来。只见他在谢景云莫名其妙的目光中，忽然对谢景云起了厌恶的心思，仿佛像瞬间看见什么脏东西一般。谢景云，别以为我不知道你打的什么主意。原来你是在这里等着我呢，为了逼迫我与你同房，竟是用断了救命之恩的法子来逼迫，还以为谢家嫡女有多清贵，没想到也不过就是一个充满算计的庸俗之人。这几句话可以说是将谢景云给气笑了。顾北轩哪来的脸，觉得他这辈子还想和他同房？他看见他，恶心都来不及。世子说的没错，世子是最清贵的人，从来不在乎银子。不过世子既然这么清贵，那么这么多年把我用嫁妆养着你救命恩人的银子还回来吧。想来世子这么高贵的人，应该不会无耻到用媳妇的嫁妆吧？说完，似乎觉得还不够羞辱，谢景云又淡淡的补了一句道：“世子可知道，在谢家，就算是看门狗，都不好意思吃媳妇碗里的饭，更别说人了。这是最低贱的下人都干不出来的事。”你，谢景云，你别太过分。我有什么过分？和世子用夫人嫁妆弥补自己的救命恩人比起来，我谢景云算哪门子的过分？你，顾北轩是真的被谢景云气到了。指着他的手都不住的颤抖，咬牙恨声了许久，才道：“好，好，我算是知道了。你想用这笔银子逼迫我成事，你简直是做梦。这么多年，你到底付了多少银子？本世子今日就全部结给你，那真是好极了，一共三千六百两，这是每月的登记的记录。世子若是不信，自己亲自来查。”谢景云早就将所有的账本都整理好了，就是等的这一刻呢。储交的花费还是第一步。他们所有人都将会为自己贪婪无耻的行为付出代价来。不用了，不过区区三千六百两而已，本世子还是付得起，不像某些人钻到钱眼里了。说罢，鄙视的看了谢景云一眼，飞快的离开此地。谢景云不语，和他争辩，还是先将银子收回来要紧。这些银子都是谢家给他的，其他人绝不能沾染。杨妈妈，以防世子忘记了，你跟上，现在就让世子结清。你，简直可笑！顾北轩原本人已经走了。听到这句话，气得又回来骂上了一句。不过，这点对谢景云来说根本不痛不痒。顾北轩再次大步向前，走出院子那一刻，才转身，一字一句盯着谢景云道：“谢氏嫡女，我今日算是见到了，只希望你以后不要后悔。”回应他的是谢景云让关门谢客的声音，又一次将顾北轩气得差点跳脚。等梁妈妈将三千六百两全部拿回来后，谢景云顿时眉开眼笑。侯府的人清高。前世总是说他也就有一些铜锈罢了，其余的毫无用处。今生他倒要看看，没了他这些铜锈，侯府这些金贵的主子们该是过什么样的生活。另一边，顾北轩回了自己的小院后，想到自己攒了多年的积蓄，一共也不过就几千两，这一下被谢景云要去三四千，心里肉痛的不行。但是好在他是侯府世子，每月会有固定的一两百两可以取用，若是遇上大事，他甚至可以一次性拿个一千两，银子暂时给出去了。以后还能赚回来。第二十二章，楚娇的优越感。至于谢景云会不会也停了他的银两？
在顾北轩心里是根本不会往这方面想，因为他是谢景云的夫君，也是侯府的世子。谢景云以后在这府里的地位都要仰靠他，而且八年无子，只这一点，谢景云也不敢这样对待他。顾北轩心情稍稍放缓，他的随身小厮便来说：“侯老太太要见他。”顾北轩知道母亲一定也是听说了晚上的事。正好他也想和老太太商议一下以后对待谢景云的态度，便立刻动身前往丹凤堂。轩儿，你今日怎么又和谢氏吵起来了？不是我说你，谢氏打的主意，老身现在清楚的很，无非就是逼你与他同房。你这段时间切莫上他的当，只要坚持一段时间，他就知道在侯府想要过好日子该怎么做了。侯老夫人不清楚具体发生了什么，但他是真担心顾北轩会服软了，所以不给顾北轩休息的机会，便将自己所谓的猜测道了出来。这两人也不愧是亲母子，这话可是说到顾北轩心坎去了。母亲，您还真是神。前几日我还不明白这谢氏究竟有什么资格在这叫嚣，今日本世子算是看明白了，他就是想让我服软和他同房呢。你知道他今日拿什么威胁我？他竟然拿娇儿美月的银两威胁，这谢家的贵女当真可笑，以为我一个世子会受他的胁迫。侯老太太本来还有些担心顾北轩顶不住压力服软了呢，一听这语气，心里才放松了下来。是这个理，我的儿。你能看明白谢氏的目的就好。想来他八年无子，也实在着急了，开始动用一些手段逼迫人了。不过他也太小瞧了我儿，也小瞧了老身。就算是为了你妹妹，我也绝不会允许你和他同房。侯老夫人想到自己女儿现在过的苦日子，对谢景云更是恨得咬牙切齿。只是一旁的顾北轩却心有疑惑：母亲，谢景云这件事和我妹妹有什么关系？侯老夫人一听顾北轩这话，这才清醒过来，自己一时着急，竟然说漏了嘴。当下神色有些不自然，但很快掩饰了过去。你忘了，当年就是谢氏管家不严，你妹妹竟然被人钻了空子，被人丢在荒郊野外，还失了清白，这才随随便便找了一个橘子嫁了。若不是她，你妹妹哪里会嫁到那样穷酸的人家？说起这事，侯老太太又开始伤心了。如今整个侯府日子过得花团锦绣的，可是谁又能想到他的小女儿每日过得多么清苦？这话一说，顾北轩更是疑惑了。若是他没记错，他妹妹不是惹怒了太子，被人丢在荒郊野外。当时太子没找侯府算账，已经是给了颜面，这事怎么也赖在了谢景云的头上了。但疑惑归疑惑，见侯老夫人这么伤心，他自是不会提这茬。最为主要的是，谢景云本就是不洁之身，他身为侯府世子，身份贵重，怎么也不会和谢景云同房的，所以倒也没有必要在此事上纠结。许氏见顾北轩许久不说话，侯老夫人终于从伤心中回过神来。反正嘛，女人嘛，还是已经嫁为人夫的女人，没有子嗣就是最大的罪过。她如今想不明白自己的身份，等谅她一段时间后，她自然会想明白的。我已经和管家吩咐过了，以后在侯府，咱们侯府的下人全部当她是个透明人就好了，什么夫人不夫人的，老身想抬举她，她还可以当个空架子，老身不愿抬举。她在府中就是一个连丫鬟都不如的人。不过后宅这件事，你就不用参与进来了。谢氏不是好招惹的，老身就不一样了，我是她婆母，说出去也是老身占理。这些道理你可明白？顾北轩当然懂。这些时日，谢氏已经给了他苦头吃，他自然不会再去硬碰硬。而且他现在已经摸清楚了谢景云的心思，只要不让他顺遂就可。多的是法子冷落他，没有必要和他大动干戈。次日，顾北轩便亲自跑了一趟城南。他到的时候，楚娇正坐在宅院里赏花，和一群婢女婆子们说说笑笑。楚娇今日穿了一身正红，这些年养得极好，红色不仅不显媚俗，还显得娇艳不失尊贵。顾北轩这几日对谢景云憋了一肚子的火，来到城南这里，才终觉有些放松，像回到了家一般。许妈妈是第一个看见他的，想行礼时，顾北轩道：“虽然这宅子四处没什么邻居，但还是不要暴露我身份的好。”这话一出，楚娇这才发现顾北轩的到来，当即起身，有些惊喜道：“夫君，你今日怎么有空过来了？”顾北轩想起府内发生的事，眉头一皱：“别提了，谢景云不知道最近发什么疯，搅得满府都不得安生。”楚娇有些紧张，可是他发现了什么？自是没有，他纯粹是无聊发疯。什么谢氏贵女，不过是有几个银钱，浑身沾满铜锈的庸俗之人罢了。楚娇见自己没有暴露，心里一松，又见顾北轩提起谢景云时，比先前还要不耐，捂嘴柔柔一笑。他上前拉着顾北轩的胳膊，撒娇般的晃了晃：“夫君，这么多年了，你还看不出来他是什么样的人啊？谢氏贵女说的好听，其实也不过有点社会地位。”便将眼睛长在头顶上的肤浅之人罢了，你又何必和他置气？他若是不做不闹，安安分分当一个百兽，好好管理后宅，我才不会和他多计较。其他也就罢了
，竟然还将你这笔救命之恩的银两也给断了，想以此胁迫我和他同房。楚娇有些讶异，竟然还有这种事。一时之间，楚娇内心突然生出一股悲悯，这种悲悯带着深深的优越感。谢景云是这个时代的贵女，社会地位很高，可是有再高的地位又怎样？她也脱不了这个时代女人的悲哀。真是个可怜的女人，一心想要获得丈夫的宠爱，为了夫君那一点点关注，甚至能将自己逼得发疯。第二十三章。楚娇的清高，恐怕在他狭小的视角里，以为拿捏住了救命恩人的这笔银子，就可以胁迫自己的夫君，以此达到自己的目的。可惜他一个古人哪里明白，男人是不能逼的。楚娇悠悠的叹了口气道：“谢景云此事无异于以卵击石，想要博取你的关注，也该用正当手段。断了救命恩人的银子，岂不是将侯府陷入不义的境地？此人虽是谢家教养出来的，却没有一府主母的胸襟，实在是委屈夫君了。”楚娇的话充满了高高在上。但顾北轩最欣赏的便是楚娇身上不畏权贵的清傲之气，他有些痴痴地望着楚娇的侧颜，满脸动容道：“娇儿，你的想法总是这么奇特。若是一般的女人知道自己的利益受损，第一时间只会为自己发声，你却不一样，永远跳出事件之外，还能分析得有理有据。此生能和娇儿相伴，我已知足。”楚娇又是柔柔一笑：“夫君，你可别这样夸我，娇儿也不过就是一个普通人罢了，是夫君情人眼里出西施，给娇儿增加了一层滤镜。”顾北轩最爱楚娇这不卑不亢的模样，有些动情地抓住了楚娇的手，含情脉脉道：“娇儿，你别这么看你自己，在我心里，一百个谢景云也比不了一个你。”这一下，楚娇有些不高兴了，柔柔的笑容也有些僵硬了起来。在他心里，谢景云不过就是一个目光狭窄的古人，怎么能和他相提并论？顶多对方会投胎生在了清贵的百年世家，若不然，这样的人给他楚娇提鞋都不配。不过，楚娇并没有将自己的不快说出来。顾北轩好不容易来这里一试，没必要揪着这些小事不放。这就是他楚娇比古人聪明的地方。夫君，你这次来就是为了告知这件事吗？顾北轩笑道：“娇儿真聪慧，我来是给你送银两的。你放心，谢景云的目的我已经知道了，绝不会让他得逞。等过一段时间，他知道自己此计不通，便会转变心意了。但在这段时间内，魏夫绝不会让你跟着受委屈。没给你主母的身份，已经让我很愧疚了。以后每个月的银两，魏夫送来。”楚娇听了这话。只觉心中一暖，自己作为一个现代人，义无反顾地跟了顾北轩这么多年，他也总算没让自己失望。这么多年也从没苦过自己。他将银两直接推了回去。顾北轩有些疑惑道：“娇儿，你这是作何？难道是嫌少？怎么会？夫君，不过就几十两银子，我楚娇也不是缺这点银子的人。而且，夫君你也知道，认识你之前，娇儿是个医者，自己养活自己都够了，哪里需要别人的恩惠？之前一直收这笔银子，也不过是心里不忿。”觉得谢景云抢了我的世子夫人的位置，不要比前实在不甘心，就当他欠我的罢了。现在他既然不给了，还想拿此招拿捏夫君，我还要这笔钱做什么？楚娇一直以自己是名医者为荣，因为他有手有脚，可以自己挣钱吃饭。他可不是谢景云那个只会衣来伸手、饭来张口的古代贵族小姐，那样的菟丝花一辈子只能依附在男人身上，实在是没什么出息。他楚娇可是不同，就算现在一无所有，他也能靠着医术混得风生水起。所以，楚娇的字里行间。充满了对谢景云的不屑，顾北轩听了后，看着楚娇的眼眸都快发亮了。娇儿，你果然和别的女人不同。既然你这样说，那这笔银子暂时先停了，等到日后谢景云后悔那日，为夫会让他加倍于你。不仅仅是银子，以后整个侯府都是你的。楚娇不由心中一动，但面上却云淡风轻道：“荣华富贵不过是过眼云烟，我真正想要的就是和世子还有孩子们团聚，不想这般苟且活着。”顾北轩眼里的心疼几乎要溢了出来，不由上前拥住家人。娇儿，你放心，总有一日，我顾北轩八抬大轿将你迎进侯府当主母。说完，两人再次相拥，只觉得此时此刻是多么的珍贵。顾北轩到底是侯府世子，不能在城南这里多待。两人腻歪了会后，他便离开了。等他走后，楚娇还在沉浸在方才的幸福氛围时，一旁的许妈妈有些着急道：“夫人，您怎么能拒绝世子给的这笔银子？那可是大几十两银子啊！”楚娇不在意一笑。我当然知道，但是不过几十两，我也不缺。许妈妈着急道：“夫人，我交给您的那些账本，您都没看吗？咱们手里现在一共也就一百多两了。这些银子若是在寻常人家，绝对是够用了、啊。但是咱们这个院子养了多少丫鬟，还有少爷小姐，您经常还需要买礼物送他们，这一百多两根本不够花啊！”楚娇这才瞪大眼睛道：“怎么会才只剩下一百多两？这些年来，光是谢景云每月给的都有三四千两的银子了。哎呦，我的夫人，您怎么像活在梦里一样？”您自己看看账本，咱们府里养了这么多丫鬟婆子，就算是侯府那位身边人都没咱们这院子里的人多，这每月开销就是一大笔银子了。还有
：“夫人，您每日的点心都是聚鹤楼大师傅做的，除了吃食这一方面，还有夫人您的衣服，那可是都是比肩着侯府那位来的。就算是侯府那位，也没有您穿的精致，更别提夫人您平常还喜欢送小少爷还有小姐们的礼物，那是一送就是一百多两的银子。八年下来，虽然侯府那位真给了不少银子，但是咱们这个宅院也是真的没少花啊。”越说，许妈妈是越着急。若是侯府那位还愿意继续给，倒也不着急。可现在那位和大爷置气。这笔银子还不知道什么时候能恢复呢，就算以后向大爷说的双倍赔偿，但是这段时间我们该怎么过啊？许妈妈这一连串的问题抛了出来，让楚娇烦不胜烦。第二十四章，拿养白眼狼的钱开铺子，有什么好担心的？大不了我去接待几个病人，有这个本事在，还能饿死你不成？夫人，您糊涂了，您现在可是世子的人，若是被侯老夫人知道您要去接待病人，恐怕对您更嫌弃了。此事万万不可做。许妈妈这一生倒是让楚娇回忆起来了。这个世界，女人行医是受人耻笑的，只有活不下去的人家才会让女人出来抛头露面。若是让侯老太太知道她现在去行医，只怕会更不待见她。行了，我知道了。接下来的日子，我们先省省。那谢氏坚持不了多久，不过是和夫君闹脾气。等发现夫君彻底厌弃她了，她会主动求和的。但愿如此吧。只希望那位能早点认清现实。许妈妈作为掌管钱财之人，可她也知道楚娇花钱都多大了。若是府里那位奶奶想不开。随随便便气了小半年，估计他们这宅院就连火都开不了了。当然，此话他是不敢说的。对于城南宅院发生的事，谢景云自是不知的。这日，他正和梁妈妈商议开铺子一事。夫人，您的意思要开一间脂粉铺子？谢景云点头。这金钟无论是贵妇还是小姐，都爱用脂粉。我发现其他人的脂粉特别干，涂上去也很不自然。若是我们开个脂粉铺子，应该是不愁生意的。当然，就算是亏了，也就当吃了教训。就算被亏，也总比养这一窝白眼狼强。可是，夫人怎么能保证自己的脂粉铺子比别的脂粉质量要好呢？梁妈妈，你忘记了，我的嫁妆里有一张脂粉方子，那方子是谢氏的旁族从偏远小地方一户人家手里买的，据说是祖传的方子。这脂粉在那小地方卖得很好，被谢家旁族买断房子后送了嫡脂这里，母亲将它当做嫁妆赠与我了。梁妈妈愣了下后，终于想起来，好像是有这么一回事。您不说，我都差点忘了。既然有方子，那就好办了。夫人手里有银钱，何愁找不到办事的人？谢景云笑道：“这件事还真愁。这方子乃秘方，我可不想以后会泄露出去。你得空回一趟谢府，让我母亲给我找几个得用的人来。谢氏可是百年世家，府里得用的人多，而且大部分都是家生子，一家人的卖身契都握在谢氏手里，他用着当然放心。”梁妈妈也明白这个道理，便喜笑颜开，应下了。好了，脂粉铺子的事先不提，你让我院子里的下人都进来。夫人可是有什么事吩咐？谢景云却神秘一笑，道：“好事，但现在先不说。”谢景云这辈子是彻底想清楚了，绝不会让侯府再沾他一点光。但是他身边的这些人，上辈子跟了他都没有好结果，这辈子能重新来过，他要三倍偿还。这个月侯府的开支，在他重生之前已经发出去了，下个月侯府下人的月银，他是一点也不会给了。省出来的这笔钱，他决定好好补偿自己身边的人。梁妈妈听说是好事。也是一喜，正要去喊人，却见碧清气鼓鼓的进来了。碧清，这是怎么了？谁惹你生气了？梁妈妈期待着谢景云所说的好事，颇有心情的问道。碧清皱着眉头道：“夫人，妈妈，你们不知道，这侯府是越来越过分了，下人是越来越不将咱们龙梅阁的人放在眼里了。今天我还听几个下人明目张胆说夫人的闲话，说什么？一提到这，梁妈妈的好心情全无，也有些不耐，说咱们夫人简直是自不量力，八年无子，还敢和老夫人斗。”斗到最后，若是真的惹了老夫人怒了，直接一纸休书真休出去了，到时候夫人后悔都没用。碧清也是气急了，将这些话原封不动的复述了出来。梁妈妈皱眉呵斥，说的什么胡话？外面那些人没心，难道你没长心，在夫人身边还这样乱说？我，好了，梁妈妈不用着急，外面那些人说的话我都知道。夫人，您快出手制止那些下人吧，这些人太过分了，而且这几天满府的下人都孤立我们龙梅阁这些伺候的人。更气的是，他们将老夫人身边的下人都捧到天上去了。我看他们就是故意的。碧清越说越不忿。谢景云实在是不想理会这些人，淡淡道：“不用计较，碧清，你现在将龙梅阁下人叫来，我有好事宣布。本是让梁妈妈去的，但谁让碧清满身力气，正好指使他干干活。”碧清带着满肚子的疑惑，叫来了龙梅阁所有的下人，也没落下小厨房里的两个厨娘。看着满屋的丫鬟婆子，谢景云开口道：“最近府中有些不太平，我知道。”你们有些人跟着我受了些委屈，此话一落，满屋子丫鬟婆子连忙表态道：“夫人，能伺候你可是我们的福气。外面那些人不懂事，
，胡乱编排夫人。但是龙妹阁的这些人可是尽心尽力的，可别说这些话折杀我们了。对啊，夫人，我们可都是誓死效忠夫人的呢。看着一屋子的丫鬟婆子紧张的神色，谢景云知道这些人都误会了他的意思了，忙笑道：“你们别急，今日我喊你们来是好事。你们都是我从谢府带来的人，我自然是相信你们的忠心。不过，近日府中是有些不太平的事。”你们跟着我，免不了这段时间要吃苦。你们的忠心我都看在眼里，我谢景云也不是亏待你们的人，所以我决定以后将你们所有人的月银翻到现在的三倍。本来一屋子的丫鬟婆子还有些不明所以，听到最后一句，瞬间所有人的眼神都亮了。惊喜过后，一众丫鬟婆子却又有些忐忑了起来。碧清作为谢景云身边得脸的丫鬟，率先表态道：“夫人，我们知道您对我们的好，但是满府都指望您过活，只给我们涨月钱是好事。”但若是其他人知道了，岂不是对您的名声不好？他们以后更不会服您了。若是一起涨，那这笔开销。第二十五章，还当自己是大小姐呢。谢景云看见几乎所有的丫鬟婆子都很赞同碧清的话，心间又是一暖。当然，不是所有人跟着一起涨了，只有龙梅阁的下人有这个待遇，其他满府的人与本夫人何干？啊！可是碧清有些疑惑，她有些忧心，以后这些人岂不会更不把夫人放在眼里？没有什么可是，既然你们都是忠心本夫人的人。我可以给你们透露个消息。见所有人都在紧张的看着他，谢景云这才不慌不忙道：“本夫人不仅不会给龙妹阁之外的下人涨月银，以后他们的月银，本夫人也不会付了。梁妈妈，记住下个月侯府管家来要银子，一个铜钱都不要给。本夫人养了侯府八年，换来他们的嘲笑，以后本夫人绝不会再养着这些人。啊，那老夫人和世子他们的开销呢？还有侯爷的医药费呢？侯府主人的日常吃食暂且供着，但多余的花销不用出了，如满府下人的月钱。”老夫人世子的提起钱，还有府中三个庶子庶女一银花销，全部取消。他们要钱，找他们自己效忠的主子要去。这梁妈妈有些心肝颤抖了。夫人这是要和满府作对啊！虽然她不想让夫人吃亏，但是走到这一步，她也是实在没底。当真没有问题吗？谢景云冷笑道：“兵来将挡，水来土掩。本夫人既然做了，就绝不会畏惧。”梁妈妈看着自己一手养大的孩子，突然下了这么大的决心，第一时间不是慌乱。而是只觉心中一酸，他的小小姐是彻底对侯府这一大家子的白眼狼死心了呀！既然小姐已经做了这个决定，梁妈妈觉得自己也绝对不要给小姐拖后腿。再不济，他家小姐还有谢家在背后撑着。小姐若是真的立了起来，以后只有侯府这些人求着小姐的份，哪还有小姐讨好他们的份？想清楚这些，梁妈妈也为之一振。好了，都别这么忧心，长月银不是一件开心的事吗？都这么苦着一张脸干什么？放心。你家夫人可是谢氏的嫡女，以前是没想争什么，但真的争起来，他们不是我的对手。这话算是给丫鬟婆子们鼓舞士气了。显然，丫鬟婆子们也听出了言外之意，当即许多人立马表态道：“夫人放心，奴婢是夫人从谢家带来的，这辈子只为夫人效劳。只要夫人一句话，以后奴婢也不在乎这府李管家等人了。”对啊，一群白眼狼，明明是夫人养着他们，现在却一致孤立夫人。夫人做的对。以后就不该给这些人发月钱。谢景云看着这些忠心耿耿的下人，只淡笑不语。众人气氛正好时，这时忽然听到外面传来一个婆子的声音，还是碧清接铃道：“这声音好像是大小姐身边巧儿的声音。”谢景云听到和顾明真有关，瞬间没了兴趣，挥了挥手道：“这里也没什么事了，你们该忙什么忙什么。至于巧儿，随便找个人打发了，一个婢女而已，还以为她像以前一样对着白眼狼嘘寒问暖。”只要他有一点风吹草动，他便紧张的不行。他自己没有孩子，将这几个孩子真心疼爱，生怕做不好人母，不懂得照顾孩子，所以是事无巨细。现在想来，这些人一直没尊重过他。但凡有一点敬重，也不是随随便便就叫个婢女来请的，倒是显得像是他这个一府的主母，急着去参见他似的。谢景云不再管这事，只打发了龙梅阁的下人去处理。碧清到底是不放心别人应对，自己亲自去应付了。一打开门。便看见门口的巧儿有些不耐烦道：“怎么这么慢才给我开门？大小姐还等着我回去答话呢。”以前碧清看在自己主子的份上，自是对巧儿好言好语。可现在嘛，他已经知道自己主子的意思，自是不会再客气。冷笑道：“你不过一个丫鬟，倒是摆了好大的威风，也不看看这是什么地方。这可是夫人的地盘，哪里凉快哪里待着去吧。”巧儿跟在顾明真身边，就算去老太太那里，也没吃过这样的挂拉，更别说。一向是对他家小姐有求必应的龙梅阁了，顿时怒吼道：“大胆！我可是奉了大小姐之命来办事的，若是坏了大小姐的好事，你能担待起吗？”噗嗤，碧清实在是忍不住，大笑道：“
，说什么大小姐，可真会给自己脸上贴金。夫人都说了，不过是一个贱妾生的庶女而已，还摆谱摆在龙妹阁这里了。趁我现在心情好，赶紧走，否则一会把你轰走，别怪我不留情面。你你太嚣张了，我告诉你，我家大小姐可是老夫人和世子的心肩宝，夫人怠慢我一个小小的婢女，倒是不打紧。若是怠慢了大小姐，到时候老夫人和世子问起则来，你一个丫鬟能受得了吗？这世上就没有因为一个贱妾生的孩子来问罪主母的，除非这庶女不孝，整日在府中挑拨关系。我也奉劝你一句，别让你家小姐太做，否则日后传出不孝的名声，别怪我没提醒你。巧儿实在没想到这龙梅阁的碧青竟然这么能说，而且以前见他都是笑嘻嘻的，从来对他们和善，今日倒像是突然变了一个人似的，气得他只想跺脚。好，这是你说的，大家都听见了吧？大小姐不过是托我来办件事，夫人不仅不见面，还让婢女羞辱我们。我这就回去禀报了大小姐去。巧儿一边说，一边语带威胁，还不忘观察着碧青脸上的神色。可碧青是谁？那可是谢夫人给谢景云这个爱女亲自调教出的丫鬟。以前不过是没明白主子的心意，现在确定了，那气势也不是巧儿一个庶女身边的丫鬟能比的，所以岂会被她三言两语就给威胁了？成功送走了巧儿后，碧青站在原地嗤笑出声。这些人还不明白。夫人愿意抬一句，那你的主子才算是府中尊贵的小姐。若是夫人不愿意抬一句，黛玉就连一个贱妾生的庶女也不如。第二十六章，那我就不去参加宴会了。巧儿是一路气鼓鼓的回到顾明珍院落里的。顾明珍正无聊把玩着自己的首饰，她首饰盒里可都是好东西。莫说是一般府中的庶女比不过，就是嫡女也没她这般待遇。看见巧儿气鼓鼓回来了，这才从首饰盒里抬头，怎么这么满？明天就要参加公爵夫人举办的赏菊宴了。上次谢氏准备的衣服都被踩坏了，自是不能穿了。这件事他本该提前准备的，还要我找你跑一趟，真是发点脾气来，就以为大家都求着他了。顾明真语气带着不爽。明日的赏花宴是多么重要的场合，很有可能是公爵夫人为公爵府的世子选妻。他若不打扮成重点，万一没有入公爵夫人的眼，岂不是错了这一层机会？若不是实在重要，这么紧要关头的时刻，他才不会去理会谢氏。只可恨。这谢氏仗着自己对赏花宴的看重，故意不给他送衣服。若不然，他也不会让巧儿去跑一趟了。平白的，像是给他做脸。大小姐，你可别说了，咱们府里的主母当真是要造反啊！我亲自跑一趟，竟是连夫人的面都没见到，还被那可恨的碧青给讽刺了一顿。他算什么东西？就连夫人见到大小姐都只有讨好的份，他竟然敢讽刺大小姐！顾明真一听，顺时放下了手中的首饰，不满道：“碧青，不过一个贱婢，他也敢讽刺。”他到底说了什么？巧儿一听这就来了精神，立即原封不动的复述道：“他说说什么大小姐，可真会给自己脸上贴金。夫人都说了，不过是一个贱妾生的庶女而已，还摆谱摆在龙妹阁这里了。趁我现在心情好，赶紧走，否则一会把你轰走。别怪我不留情面。”顿了顿后，又学着碧青捏着嗓音道：“这世上就没有因为一个贱妾生的孩子来问罪主母的，除非这庶女不孝，整日在府中挑拨关系。我也奉劝你一句，别让你家小姐太做，否则日后传出不孝的名声。”别怪我没提醒你，好大的胆子！啪！顾明真气的脸色铁青，直接将手中的首饰盒扔了。一个贱婢竟然也敢编排本小姐的不是，一定是谢氏那贱人故意借此机会发作，想让本小姐服软呢。哼！不过一个空架子主母也太将自己当回事了，一而再，再而三惹到本小姐头上。巧儿，巧儿听见顾明真的叫唤，立即激动道：“小姐，我在，你有什么吩咐？我现在就去撕了那碧青的嘴。”顾明真冷笑道。撕了碧青的嘴有什么用？不过是一个贱婢，本小姐何必和她计较？真正该给点颜色看看的，是我那自命不凡的好嫡母。况且碧青虽然只是一个婢女，但明面上却是我嫡母的婢女。若是传出去，还真让外人坐实了我的大不孝。巧儿，你再跑一趟龙梅阁，让龙梅阁的下人转告一下我那好嫡母，就说大小姐嫡母既然不愿意为我准备宴会的衣服，那么明日这宴会之儿就无法参加了。巧儿听了半天，原本以为有什么反击之策呢，听到这里。瞪大了眼眸道：“啊，大小姐，明日赏花宴对你可是十分重要的。你若拿此威胁，夫人真的答应了怎么办？岂不是正中了他的意？”回应巧儿的是顾明真的冷笑声：“巧儿，你不懂，我这位好嫡母最是爱面子。她八年无子，对内对外都是遭人耻笑的存在，所以逢宴会必定带上我们，见面就拿我们的优秀当做她炫耀的资本。这次公爵府赏花宴来了那么多贵夫人小姐，她若是不带上我，一来被人嘲笑膝下无子，二来……”他还哪里有对外炫耀的资本呢？你说说，这么肤浅之人，又怎会真的不带上我？到那时，他岂不是在没了依仗？顾明真说的自信无比。若是谢景云在此，只会再次感慨自己上辈子真瞎了眼。她是谢氏贵女
，只要谢氏在，就算没有子嗣，无论去了哪里，也是只有被人奉承的份。相反，顾明真不过一个庶女，名义上的母亲不过是侯府贱妾的位分。若是谢景云不为他们筹谋，不带着他们出门打交道，这燕京城的贵人又有谁会主动接触他们？至于谢景云将他们的优秀当做炫耀的资本，就更是无稽之谈。一个庶女本就地位低下，若是她这个嫡母不在外人面前夸赞几句，博一下好感。就更无人问津了。谢景云绝对想不到，他上辈子苦心经营的一切，在这些人眼里，竟是为自己做法。这边巧儿得了吩咐后，便气势汹汹地向着龙梅阁赶去。碧青早就知道这事情不会解决的这么干脆，就站在龙梅阁的小院子前，等着巧儿的出现呢。不过，他一直认为顾明真骄傲冲动，还以为他会亲自找来呢。碧青都在心里计划好了，哪怕挨了这一巴掌，但若能让自家小姐站在道义制高点上，那这一巴掌挨的也值了。谁能想到，竟是巧儿一人过来？看到这里，碧青在心中冷笑。看来这府中的小姐也是有几分眼力劲了。若是以前仗着主子宠她，只怕早就来闹得不可开交了。见巧儿已经来到龙梅阁前，碧青终于率先一步迎了出去。哟，这被羞辱了的人还有脸皮子过来？看来这庶女就是庶女，真是上不得台面。我要是大小姐，就算有所求，也不会找到龙梅阁了。碧青这一下嘲讽，可真是羞辱味十足。这是直接骂上顾明真就是一个没脸没皮的人了。巧儿就算提前得了吩咐，心里有了章程，却也没想到碧青说话竟然这么难听。他这要是还不反击，岂不是显得顾明真怕了夫人？当下，巧儿便气势汹汹地伸出一巴掌，要往碧青的脸上扇去。谁知道半途却被碧青拦上了。真是不要脸！我们夫人天天养着你们，还养出仇来了。我姐问你，这一巴掌是你自己做主打的，还是大小姐吩咐的？难道夫人对他还不够好吗？连他身边一个贱婢也敢来龙梅阁撒泼，碧青是谢氏培养出来的丫鬟，不过三言两语便将自己站在了正义的一方。可以说，从他讽刺过顾明真没脸没皮后，就等着巧儿行动了。他若不扇这一巴掌，还没处发火，扇了这一巴掌，瞬间就落了下风了。你，巧儿气急，想要挣脱对方，奈何碧青实在有力气，不得已，他只能大声喊道：“夫人，我知道您在里面能听见，我来不是索求什么。”只是奉大小姐之命，告知你一声，若是再不送明日宴会的衣服，咱们大小姐就不奉陪您走这一遭了。一个侯门长女，连件像样的衣服都没有，怕明天惹了别人的笑话，让夫人的脸面也过不去。巧儿也是个嘴利的，三两句话便将矛头扯上了未曾露面的谢景云，说的倒好像是谢景云亏待这个庶女了一样。他们如此要求，也是为了维护谢景云的脸面一样。谢景云在屋内听了这一声后，更觉好笑。顾明真疯了吧？明日的赏花宴对他来说，不过是走动走动宴京城的贵人之间的联系，毫无任何作用。但对于顾明真来说，可是重要极了，因为上辈子就是这场赏花宴，让他为顾明真谋得了公爵府这样的好婚事。从一个落败的侯爵府庶女，高嫁到如日中天的公爵府当世子夫人。第二十七章宴会这日，他从中出了多少力，还扯着谢氏帮忙，更是在顾明真大婚之日，让他嫁得风光，保他到公爵府不受欺辱。给他准备了丰厚的陪嫁，如今他竟然拿他明日不去参加宴会威胁他，就算是谢景云想破头皮，也不知道顾明真为何会突然发这样的疯。不过不管他怎么想的，谢景云也懒得管他。这一世他是不想在这几个白眼狼身上耗费什么心神了。他不去更好，谢景云根本懒得搭理，任由巧儿在外面嘶喊。而与碧青纠缠的巧儿，本以为会等到夫人出来挽回大小姐心意，没想到好半天。都没人搭理，他这才心里一咯噔。夫人果然不在乎明日小姐参不参加宴会。得到这样的答案，巧儿哪里还有心思和碧青闹腾什么？他要赶紧回去告诉大小姐，毕竟明日可是公爵夫人为公爵府的世子选妻啊。若是大小姐不去，岂不是错过了这天大的好事？巧儿立即这急忙慌的跑了。见他终于走了，碧青眼带鄙视：这主仆当真是可笑，还以为夫人像以前一样在乎他们呢，还敢拿不去参加宴会威胁夫人？一个庶女。带出去只有丢夫人的脸的份，当真是看不清自己的身份。另一边，巧儿气喘吁吁地回到顾明真身边后，顾明真笑道：“跑这么急干嘛？是不是谢氏往这里赶来了？哼，这人喜欢犯蠢，不给他一点颜色看看，还真以为我顾明真是那么好拿捏的？大小姐，不是的，夫人根本没理我。”什么？顾明真一下从椅子上站了起来，一脸的不可置信：“不可能啊！谢氏每每带他们出去，都是拿他们的优秀当做谈资啊。他八年无子。”参加这样的宴会，若是不带一个孩子，岂不是惹人笑话？是真的，大小姐，夫人该不会当真吧？
，若是明日真的不带你去了，岂不是错过了天大的好事？他敢，本小姐作为侯府的嫡长孙女，她有什么权利不带本小姐去？夫人没有明说，但是我出口说，若是不给小姐您准备参加宴会的衣服，咱们大小姐明日就不去了。龙梅阁那边是一点反应都没有，小姐您明日可不能错过这个机会啊！顾明真也是有些慌乱，不去是不可能的。公爵府世子不仅家世好，样貌也是极其出色的。而且还颇得太子殿下看重，太子可是燕国开国以来最出色的皇子，若是没有意外，就是下一个皇帝。公爵府世子得他看中，再加上公爵府撑腰，以后他的前途是无量的。若是错过明日，他岂不是和泼天的富贵无缘？可话都已经放出去了，若是他明日还上杆子，岂不是被谢氏背地嘲笑？可恶，这个贱人应当是拿捏住了他的心理，故意在此等着看他的笑话吧？哼，他想看笑话。他绝对不会让他得逞。明日就算再难，这个宴会他也一定要参与。万一他成了公爵府的世子夫人，就算是谢氏也只能在他面前低头。到那时，他便为自己的亲娘撑腰，让爹爹休了这贱妇，让娘亲风光嫁进侯府来。顾明真捏紧了拳，心里已经将谢景云恨死了。再次抬起头来时，他一脸冷笑道：“今日这仇，我顾明真记下了。本小姐明天不仅去，还要在公爵府狠狠大放异彩。”对于顾明真的想法。谢景云这边是一点也不知晓。这几日，他让梁妈妈从谢府里要了不少人手，又在燕京城外围盘了一处院子，让谢家的那批人先住进去，将方子里的脂粉给做出来。毕竟开铺子之前，他需要先试验一下这脂粉究竟好不好用。对谢景云来说，也不过就是多付几个吓人的月钱而已，实在花不了什么银子。至于那处宅院，本就是谢景云买来留着日收升值的。前世太子登基后，在燕国发展起了商业。那一片地带就是日后的商铺地带，现在不值什么银子，以后身价可是普通人难以想象的。所以，就算研究不出实物，谢景云也不亏本。而且，谢景云也不止只买了这一处宅院，还拿不少闲钱准备买几个庄子。出嫁的时候，母亲送的他的铺子还有田产，每年都有不错的收获。就算管这侯府一大家子，每年还是有增益的。用这笔钱再买几个庄子也不成问题。正想着这事呢，下一刻。梁妈妈就提起了买庄子的事，小姐，您让我看庄子的事。我们家小子阿大这几处选了几个地方，您要是有空亲自去看看，都是在哪些位置？城南那块人比较少，大多都是庄子或者是农户。听到城南，谢景云免不得想起了楚娇。不过眼下他没心思考虑这个女人，等明日参加过宴会，抽空找个时间去看看。哎，阿大和我说了，这几个庄子的佃户都是老实人，之前的主人只给他们三成的利。这些佃户也不闹事，只要日子还能过得下去，他们就有使不完的力气。谢景云听了直皱眉。三成，梁妈妈知道谢景云在想什么，解释道：“都是之前主家太贪心，一味的剥削这些佃户，佃户们不敢的罪主家，只能忍气吞声。如今小姐做了他们的主家，咱们让几成的利啊？”谢景云想了想，除却一成半的粮税，他还有八成半的利益可以获得。知道这些散户是最可怜的，不与和他们争太多利，叹息道。若是看上了，以后让四成出来都是可怜人，所求的不过就是填饱肚子，没必要这么剥削。小姐自是菩萨心肠，若真能看上城南那几个庄子，阿大也算是做了好事，为他们选了一个好主家。要知道，小姐一开口就让了一成的利，对于这些佃户来说，那是天降喜讯啊。毕竟这些人就算在年景好的时候，也只是勉强饱饭，多了这一成的利出来，一年到头也都能吃饱饭，还能有点剩余。对于主家来说，让利到小姐这般已经是极少有的了。主仆二人继续商量着事，不知不觉天色渐晚。让小厨房做了一桌丰盛的晚饭，谢景云让龙梅阁的下人们一起上桌吃了顿好的。虽然起初这些丫鬟婆子碍于规矩不敢上来，最后还是被谢景云说服了。谢景云用完饭，知道自己在这桌上，这些丫鬟婆子们拘谨，便主动回屋看会书。他走后，屋子里算是彻底热闹了起来。不过，一群丫鬟婆子都在感念谢景云的好。说一些，这辈子能遇到这样的主子，简直是他们的福气云云。次日，谢景云一大早便让身边人服侍起来了。今日要参加公爵府的宴会，谢景云自是要打扮慎重点。不过，因为是给公爵府的世子选妻，主角都是一些年轻小姑娘，所以谢景云也不想出这风头，便挑了件缕金挑线纱裙，外搭了件丝绸罩衣，发上也就简单的别了只银凤落花长簪，双耳戴了复红翡翠低珠耳环。整理完毕。谢景云看了一圈，倒是不会抢了小姑娘们的风头，又在腰间别了碧玉藤花玉佩做修饰。
，这样既不会出风头，又显得端庄，也不会给人怠慢的感觉。谢景云对自己的打扮还算满意，正欲出行，却见碧清正痴痴的看着他发笑。谢景云无奈，在他面前晃了晃，碧清才终于回过神道：“小姐，你可真美，就好像诗文里走出来的淑女。”第二十八章，我堂堂侯府大小剑。谢景云故意逗他，较真道：“说说看，是哪句诗文？”这可难住了碧清。他虽然跟着小姐读了不少的书，却实在没有背过几首诗，只能记个模糊的轮廓来。就是什么美人妆，碧清一脸着急，实在记不住整句。谢景云被他逗笑了，也不继续为难他了，补充道：“你说的可是芙蓉不及美人妆，水电风来朱翠香？对对，就是这句，这正是我想表达的。小姐，您若是没嫁给世子，就现在整个燕京城也没有哪个女子的容颜能越过你去。”这话若是以前的谢景云听了会开心，哪个女人不爱俏？被人夸赞总是一件令人高兴的事，但是这辈子谢景云对世俗上的美貌并不在意了，所以面对如此夸赞也仅仅是淡淡一笑。殊不知她本就长得貌美，经过谢氏的熏陶，本就自带贵女的气质，而现在身上更是多了一层过境千帆的淡然。三者一柔和，不过淡淡一笑，便让人生出心旷神怡之感。可以说，谢景云这一笑看呆了龙梅阁的下人，同样看呆的还有正带着顾明真赶来龙梅阁的顾北轩。谢景云生的出众，所谓是手如柔荑，肤如凝脂，领如裘绮，齿如护膝，琴手峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。此时又带着一股历练后的沉稳淡然。顾北轩瞬间脑海里想起了一句诗：“秀色掩金鼓，荷花羞玉颜。”以前他也知道谢景云是美帝，却没有像今日一样美得惊心动魄，从骨子里透露出一种震撼来。爹爹，你怎么了？顾明真看见自己一向敬爱的爹爹，竟然对着谢氏发呆。越发对谢景云恨得不行，一个已经出嫁了的女人，偏偏要在今日夺风头，当真是贱货。被顾明真一提醒，顾北轩这才回过神来，回想自己竟然看谢景云这个残花败柳失了魂，心里不由一阵恼恨。谢氏，今日去公爵府的赏花宴，你将这儿也带去，这是你作为侯府主母的本分，你没有资格拒绝。谢景云其实早就看到顾北轩到来了，只是懒得理会而已。如今见顾北轩主动开口了，这才道：“这儿不是不愿意出去。”哪里是我不愿意去，分明是你不给我准备衣。顾明真正恨着呢，眼见着顾北轩在这里，便想告状，哪里想到却被顾北轩一声咳嗽给打断了。爹爹，顾明真回眸，有些不解的看着顾北轩，顾北轩却懒得和他多说。衣服的事，谢氏明明已经为真儿准备过了，是真儿自己给踩坏了。现在拿此事来说谢氏，他实在不占理。所以，顾北轩直接忽略了顾明真的眼神，冷声道：“其他事暂且不提，只说今日的赏花宴。”你愿不愿带这儿参加？一听此言，顾明真也顾不得纠结方才的插曲，也是一脸看好戏，看着谢景云。他倒是要看看他这个好嫡母会怎样表现。谢景云又是淡淡一笑，根本没将眼前的妇女放在眼里。这儿想去，那便去。侯府又不是缺了辆马车。前世这场宴会是他费尽心思给顾明真争取到了公爵夫人的青睐，可是后来在顾明真口中，却成了他自己足够优秀聪明，所以才获此良缘。今生，他倒是要看看没有他的帮衬，顾明真是如何凭借自己的聪明才智获得公爵夫人的青睐。谢景云想到这个时间点，顾明真还没真正从他手上学什么本事。此时的顾明真不过十二岁，还差几个月便要及笄。在及笄之前，顾明真和顾明珠两姐妹一直喜欢往城南的院子跑。他想着两人年纪还小，也没有管束。一直到顾明真及笄后，他才开始教导顾明真作为世家之女的一言一行，又央谢家请了嬷嬷。教他掌管后宅的本事，正是因为后面的教导，才让顾明真在后宅有了立足的本事。今生，顾明真别说学那些后宅本事了，就是世家贵女的规范礼仪，他都没有。以前有他的耳提面命，还有亲自教会，顾明真也不会出错。但是现在，他才不会去管顾明真的一言一行。想到顾明真的亲生母亲，言行举止十分怪异，谢景云不由对今日顾明真的表现有了期待。当真愿意？这几日在谢景云碰壁多了。顾北轩原以为还需要费一番口舌，倒是没想到谢景云竟然如此轻易答应了。顺利道，他觉得有些不可思议。自然，不过妾身也提前提醒世子，顾明真想去，那他就要为自己的言行举止负责。若是做了什么丢了侯府的脸面，我可不会留情。哼，我出身侯府，身份贵重，怎会丢了侯府的脸面？我看你就是不想让我去，吓唬爹爹吧。顾明真下意识便想和谢景云呛声，可惜谢景云并不在意他。他只看着顾北轩，等着他表态。那是当然，我顾北轩的女儿，难道还能出丑不成？回应他的
，只是谢景云淡淡的嗤笑声。得到了自己想要的答案后，谢景云不再理会父女二人，而是径直出了院落，准备启程了。他一走，身后的丫鬟婆子也是连忙跟上。乌泱泱一大群人，竟是没有人理会父女二人。顾北轩站在原地，脸色铁青。从什么时候起，对他一向热情的龙梅阁竟然开始忽视他了？爹爹，你看到他可恶的嘴脸了吧？太过分了！还嫌女儿丢侯府的脸面，他自己才是侯府最大的笑话吧？顾明真简直要被谢景云的反应气死了。而且以前的谢景云对他是嘘寒问暖，无有不应。现在的态度和以前的比，好比一个是天上龙，一个是地上虫，巨大的落差感让他内心产生了强烈的愤怒感。别说顾明真如此了，顾北轩又何尝不是对这种冷淡感受到怒火？但最终望着乌泱泱即将远去的大部队，顾北轩只咽下这口气道：“好了。”不是和你说了，暂时先忍忍，赶紧跟上队伍，参加宴会才是最重要的。顾明真闻言，就算心中恨得再狠，也只能暂时咽下心中的这份憋屈。不仅如此，他还需要尽快跟上谢景云的队伍。这让一向骄傲的顾明真再次感受到巨大的羞辱和愤怒。他暗暗发誓，若是等他成为公爵家的世子夫人，他一定要让谢氏跪在他面前道歉。可顾明真不知道，以谢景云谢氏嫡女的地位，别说区区一个世子夫人了，就是公爵夫人见了他，那也是要给三分薄面的。谁让谢氏的门生遍布朝堂，只凭这一个人脉，整个燕京城就没人敢惹谢家人。谢景云出了侯府，坐上马车后便立即启程，根本没有等顾明真。以前顾明真都是和谢景云同坐马车，这次他还以为还是这种待遇，所以后半程还故意放慢脚步，有意让谢景云等他，好磨磨他的脾气。可他没想到，谢景云上了马车后，竟然二话不说直接走了。顾明真这才慌了，忙喊道：“母亲！”爹爹让你带我去参加赏花，你竟然敢直接丢下我，你这是何意？声音才落下，便被龙梅阁的一个婆子给呵斥了。糊涂东西，你的马车在后面呢，还不赶紧上去？难不成还让夫人的马车等你？顾明真一听这婆子的话，眼神也不由自主看向门口停着的另一辆马车。只见这马车通体乌黑，没有一点华丽不说，还长得奇丑。顾明真脸色一下黑了起来，你让我堂堂侯府大小姐，竟然只坐这辆马车？婆子听完冷笑道。大小姐，只有这辆马车了。您若是愿意坐，那现在还能跟上夫人的队伍；你若是不愿意，也没人逼你去。反正堂堂公爵府的赏花宴也不会缺了你这么一个庶女。第二十九章，展示一下腰贴吧。婆子故意将后面两个庶女咬得极重，就是在提醒顾明真注意自己的身份。不过是一个贱妾留下的庶女罢了，还敢在这里大呼小叫，哪家的庶女敢在主母面前叫嚣的，当真是被夫人以前宠的没规矩了。你放肆！顾明真气急。只觉得自己接二连三遭到羞辱，若是谢景云在此，只怕他真的能和谢景云拼命。可是婆子哪里肯理会他，纯粹只当他发疯，甚至临走之前还不屑的看了他一眼。顾明真是又气又怒又急，最终不得已，他也没时间和这婆子计较什么。为了能成功参加公爵府的赏花宴，只能委屈自己上了马车。只不过这么一耽误，谢景云的马车已经不见身影了。顾明真坐上马车后，心反倒静了下来，见车夫追不上前面的马车。也不着急了，心想以往他走哪里，只要爆出自己是侯府大小姐，哪家能不给面子啊？公爵府的门槛虽然高，但侯府的面子也不差。这谢氏别以为救他了不起，当谁进不了公爵府的大门似的。这样一想，顾明真是彻底放心下来了。紧赶慢赶，谢景云终于来到杨公爵府的大门口。杨老将军是大燕国所有百姓的英雄，可惜在战场上摔断了腿后，便不愿出门了。他和公爵夫人两人恩爱，只得了一子。自是不忍心让他受战场之苦，所以杨林康作为公爵世子是不曾习武的。但此人虽然丢了杨老将军的衣钵，在文艺道上极有天赋，人也聪慧，还得了当今太子殿下的青睐。今日公爵夫人为其选妻，不少得了风声的达官显贵人家都一窝蜂赶来了。谢景云才下马车，便和王家的一位夫人打了一个照面。王家和谢家一样，同样是百年世家，王家女和谢家女一样清贵。一般来说，就算公爵府门槛高。王谢两家也未必能看在眼里，毕竟公爵地位虽高，但在王谢两家中也只不过堪堪算上新贵。王谢两家的底蕴并不能看上这些所谓的新贵，甚至王谢两家鼎盛时期连皇室都不看在眼里的。谢景云现在是进了侯府，免不了和这些新贵打招呼。但是他没想到，王夫人不仅也来了，还带上了两个女儿。王家怎么会突然攀起新贵来？像这样的场合，王谢两家是不会参与的。比如谢景云敢保证。今日谢家除了他，绝对不会有人出席。似乎是看出了谢景云的愣神，王夫人反倒是主动打起了招呼，道：“景云，多日不见
，你风采依旧啊！”王夫人嫁进王家时，谢景云还是闺阁少女，两家都是世家，平日走得比较近。王夫人那时便喜欢喊谢景云的名字，就算成婚这么多年也没有改变。谢景云也含笑道：“哪里及姐姐风采？这是如燕和如心姐妹俩吧？都这么出色了？正是呢，如燕如心，快来见见谢姨母。”身后，两个大约十一二岁的小姑娘。便立即向前，对着谢景云扶了扶身子。谢景云一边含笑点头，一边从手上吞下两根玉镯，笑道：“我还是初次见到如燕如心呢，长得真好。这玉镯虽不值钱，你们拿着玩也不错。”景云，你还是这么客气。不过我们两人也不说客套话，这见面礼我就让两丫头收了。”谢景云笑道：“这就对了。”二人聊着天，公爵府的小厮急急忙忙赶上前道：“原来是世子夫人，还有王夫人到了。我们家夫人听了，正准备迎接你们呢。”快快请进！二人相视一笑，便随着小厮一同进了公爵府的大门。没走几步，王夫人凑到谢景云身边，小声道：“这公爵夫人平日眼睛都长在头顶上，哪有人是她亲自接待的？只有别人奉承她的份。看来还是姐姐面子大。你一来，公爵夫人也给三分薄面。”谢景云无奈笑道：“姐姐说的哪里话？论地位，侯府可比不过公爵府。姐姐嫁入王家这么清贵的人家，公爵夫人分明是冲着你的地位来迎接的。”没想到一听了这话。王夫人却比谢景云还要无奈，那是以前的王家，不是现在的王家。现在的王家可是比不上妹妹的娘家呢。谢景云听了为之一愣，她前世自从嫁入侯府后，便一直围着侯府这一窝白眼狼打转，对朝政之事几乎不怎么关注了。怎么听王夫人这语气，王家似乎落了难？姐姐，你这话什么意思啊？王夫人苦笑道：“你说呢？咱们燕国出了太子，这么一个冠绝天下的出色人物，他的眼里向来是容不得沙子的。如今王谢两家作为百年世家。”把控了不少朝堂事，那位眼睛里怎么容得了沙子哦？谢景云暗暗一惊，没想到还有这回事。自古以来，铁打的帝王，流水的世家，这就是世家女比公主还要亲贵的原因。但是每届每朝，几乎都想将世家取缔，却没有一人能成功。如今王夫人竟然和他说到这些，看来王家已经到了无法招架的地步了。王谢两家互帮互助这么多年，若是王家无法招架，那么谢家呢？谢景云不由觉得心一凉。难怪王夫人竟然带了两个女儿来参加这场赏花宴。公爵府作为新贵中的鼎盛，势力足够强，而公爵世子是太子的心腹，若是能搭上这条船，足以保全王室。可王室是不是想的太简单了？太子若一心倒王谢两家，作为太子心腹的公爵世子，怎么可能还会和王室搭上边？还有谢氏，也不知道现在究竟是怎样的情况了。景云，你就不要担心了，你爹爹作为谢氏的家主，比我公爹谨慎多了。谢氏到目前几乎没受什么影响。所以我说，这是公爵夫人看在你的面子上呢。若是指一个我，公爵府家巴不得远离呢。王夫人说着，嘴角又是一片苦涩。王家是多么风光的大族，以往走哪里，就算公爵夫人，她也是不放在眼里了。然而现在，公爵一家却成了救王氏的稻草。谢景云看着王氏，心中也不由一酸，又想到谢家，王谢相互成就，就算谢家现在没有波及，但是唇亡齿寒的道理，谢景云还是懂的。他重生归来，可不是为了走上被子老路的。他能为谢家做点什么？谢景云心神不宁，思来想去，他一个女子又不能参政，朝堂上的事根本帮不上忙。他唯一能做的就是利用现在的身份，多赚点银子，以后也好保全谢家人的性命。就算是谢家沦落到流放那个地步，只要有银子在，他也可以保谢家人一路平安。谢景云正想着事呢，远处便传来公爵夫人的笑声：“我当时谁一太这般好？原来是二位贵夫人到来，方才有点事处理，来得晚了，可别见怪。”公爵夫人比谢景云大了十几岁，而且比谢景云大了一辈分，她哪里敢拖大？她和王夫人瞬间迎了上去，三人一起向着赏花宴的正厅走去。此时，谢景云是真的完全将顾明珍抛之脑后了。等顾明珍赶到公爵府时，自报家门后，却见门房一脸疑惑道：“侯府的主母不是谢氏吗？没听说谢夫人有嫡女啊？”这话又让顾明珍一脸铁青。我虽不是谢氏所生，但的确是侯府的嫡长女。今日我是受公爵夫人所邀。来此参加赏花宴的，你们还不快放行？顾明真是懒得和这些门房解释什么，只想赶紧进去。反正只要进去了，总能找到谢景云的。既是夫人所邀，那请你展示一下腰帖。第三十章，区区庶女竟然如此不懂规矩！不是，你们怎么听不明白？我母亲谢氏已经进去了，请帖在她那里。难道我作为侯府大小姐，还不够资格参加你们赏花宴不成？顾明真是完全被宠坏了，还被楚娇有意养歪了。虽然楚娇的本意只是贬低谢景云身份低下，自己却不一样很高贵，所以在顾明真心里，他自己是非常尊贵的人。加上府上老太太疼宠，顾北轩也是溺爱，而且
，仰歪的三观还没来得及被谢景云纠正过来。所以这话他说的是理直气壮。可是侯府的人会惯着他，公爵府的下人可不认识他。门房有些不耐道：“去去去，哪来的侯府小姐？侯府谢夫人已经进去了，没有妖铁，当谁想进公爵府都可以进去的。”顾明真哪里受过这样的对待？更何况还是一个他眼中地位十分低微的下人，当下气得不行，对着门房便是一顿呵斥。俗话说，宰相门前九品官。门房虽然是下人，但却是国公府的下人，这往来的达官贵人，他也没少接待，哪里会对顾明真一个毫无印象的庶女客气？顾明真实在气不过，又不愿错失这大好的机会，最终不得已打落牙往嘴里咽，让一旁的巧儿拿出几钱银子贿赂了一下门房，劳烦他去通传一下谢景云。门房虽然也有些气恼，顾明真不识好歹，但却不会和银子过不去。又见顾明真穿的显贵，觉得也不像是骗子，便卖了一个人情。谢景云收到顾明真的消息时，正和国公夫人聊得欢，赏花宴中，各家夫人小姐俱用羡慕的眼神看着谢景云。这国公夫人平日可是鼻孔看人，完全不屑和他们打交道，也只有皇室之人和这谢家女，能让国公夫人另眼相待了。谢景云随手打发了一个小丫鬟去接应顾明真。就没再理会此事了。不多时，顾明真历经万难，终于来到了谢景云身边。他在门房的狼狈，被不少同行夫人看在眼里，所以一路上是憋了一肚子的憋屈。待看见谢景云竟然早已坐下，和这么多贵夫人笑谈风生，好不惬意时，顾明真的愤怒达到了极致。这个贱人果然是不想让他如意，他甚至想当着这么多人的面去质问谢景云，甚至还想当众揭穿他虚伪的名声。但是。看了一眼和谢景云聊得正欢的国公夫人，顾明真到底在乎自己的形象，紧紧捏了捏指甲，将所有的愤怒这才压了下去。在抬起头时，顾明真笑得像花一般，向着谢景云走去。母亲，你走得这么快，让枝儿好一阵长呢。谢景云和国公夫人正聊得欢，忽然被这么一打岔，几乎将场中所有人的视线都吸引了过来。顾明真发现了国公夫人也在打量他，内心激动万分，更加决定要好好表现。他还在等着谢景云会为了自己的面子。在人前隆重介绍他，没想到这一次谢景云只是淡淡看了他一眼，点了点头，便再无回应。顾明真发现国公夫人的眼神随着谢景云的冷淡，竟是不再关注他，内心又是着急又是愤怒了起来。这贱人果然不想让国公夫人注意到他，以往都会拿他当资本炫耀，现在因为有了他自己的小心思，竟是连半点出路也不给了。不行，今日场中贵夫人和小姐这么多，若是不引起国公夫人的注意力。他怎么能在这么多人中脱颖而出？顾明真压下对谢景云深深的记恨，抬起头时又是一笑。只见他故意凑到两位夫人身边，笑道：“母亲，您正在和国公夫人聊什么呢？这么开心啊！”顾明真若真是谢景云的爱女，此举无非就是女儿撒娇，不会遭了任何人的反感。可顾明真并不是谢景云的爱女，而且还只是一个上不得台面的庶女。身为小辈，竟然当众打断两位国公夫人和谢景云的谈话，这是极其没有礼貌的。谢景云一下冷了脸，道：“今日人多，莫要遭人笑话。回到你该待的位置。”随后便对同样不高兴的国公夫人道：“让您看笑话了，府中庶女闹着要来见世面，我便带她一起过来了。”顾明真是没想到自己热脸竟然还贴了谢景云的冷屁股，要不是碍于国公夫人在场，他早就跳起来和谢景云吵了。不过让他现在咽下这亏，他也是不愿意的。谢氏算什么东西？不过是一个抢了他娘亲位置的贱人，还敢当众这样教训他。他正打算与谢景云争论一番时，没想到国公夫人亲自发话了：“一介庶女竟然如此不懂规矩，嫡母在场，哪里有她插嘴的份？”谢夫人，我要是你，早就将这丢人现眼的东西给教训一顿了。国公夫人最讨厌妾室，国公爷身份这么贵重，也就只娶了她一人。见谢景云这么贵重的谢家女，竟然被一个庶女冒犯了。最看重规矩和地位的国公夫人，瞬间对顾明真的印象降到了冰点。就这样没有身份、还没有眼力劲的庶女。也敢在今日来国公府献言？难不成他还以为他一介庶女可以成为世子夫人？真是可笑！只一句便让顾明真整张脸长得通红。顾明真被侯府养得太娇，以前出门有谢景云给他撑腰，众人看在谢景云的份上，也是对他止不住的夸奖。久而久之，他还真的以为自己是人见人爱、花见花开那一类。而且楚娇一直给两个女儿洗脑，她这个娘亲有多优秀，身为医者能自食其力，比府里的谢景云高贵多了。所以，在顾明真心里，自己作为楚娇的女儿，那也是尊贵无比的。这还是头一次，顾明真是被当着众人的面被羞辱了。若是别人，他自是不甘心；可这是国公夫人，爹娘都说了，那是他万不能得罪的人。尤其他看着场中所有到场的贵夫人和小姐
，对他投来若有若无的嘲笑。顾明真人生第一次，恨不得旁边有条地缝能让他钻进去。谢景云一边和国公夫人寒暄，一边不忘观察顾明真的神色。他还记得顾明真上辈子对他说的话，说他天生聪慧，招人喜欢，能嫁到国公府，那是他自己的本事，和他谢景云没有丝毫关系。如今再看这话，真是可笑。上辈子。顾明真和国公夫人初见，是他拉着顾明真的手，和国公夫人亲自介绍：“这是养在我身边的女儿，聪慧识大体，就等及及后，让谢氏的嬷嬷教导一番，好成为一名合格的世家贵女。”谢氏的嬷嬷，那可是连宫女的嬷嬷都不如的。有谢氏嬷嬷教导的女儿，都会让婆家高看几眼。而且他故意模糊了顾明真淑女的身份，只说养在身边，意思是迟早即为嫡女。他言语中又透露谢家出面，表明此女和谢家关系亲近。国公夫人最看重身份，尤其对百年谢家向往。只不过谢家是不会将女儿嫁与新贵，一般要么与世家联姻，要么和谢氏看中的后辈联姻。国公夫人眼馋谢家女，但也知道谢氏不会同意。想着顾明真能得谢家青睐，还是谢景云的嫡女，又有谢家的嬷嬷教导，这才将顾明真也纳入了考虑范围。今生他不像前世愚蠢，甚至什么破坏都不做，只要告诉国公夫人实情，一句庶女足以将顾明真打落到谷底。他倒是要看看，有了这样的印象，顾明真如何凭借自己的聪慧进入国公府的大门。就在谢景云沉思之际，忽听有人高喊道：“贾德俊主道！”第三十一章，顾明真要表演才艺。瞬时间，所有人都起身迎接郡主的到来。谢景云也跟着站了起来。贾德俊主是昌平长公主的爱女，平日被昌平长公主宠得骄横，唯独对国公世子情有独钟。上辈子算是顾明真非常有力的竞争对手，不过。最后，嘉德还是败了，因为昌平长公主不得太子殿下喜欢，国公世子又是太子的心腹，怎么也不可能和嘉德走得近。众人参拜完毕，各自又坐下了。谢景云本想着接下来只要看各位小姐表演才艺变好，也没有自己什么事。谁能想到上辈子毫无联系的嘉德郡主，却是死死盯着他。谢景云揉了揉眉头，确定自己没有看花眼。这嘉德郡主不仅盯着他，而且目光极为不善。谢景云有些莫名其妙。貌似他并没有得罪这位郡主什么吧？正想着呢，就见嘉德郡主往他这边赶来了。走近时，才对着谢景云发笑：“我当是谁和国公夫人走这么近呢？原来是大名鼎鼎的侯府世子夫人。听说世子夫人八年没有子嗣，今日为何来这个赏花宴会啊？如果猜的没错，今日可是给国公世子选妻的日子。侯府世子夫人膝下没有子嗣，来这里凑什么热闹？”嘉德说完，还发出了几声冷笑，但是那眼里却是恨毒了谢景云。谢景云被那眼里的恨意所惊，反应过来后也不甘示弱道：“劳烦郡主挂念了，今日是应了国公夫人之邀来此赏花，应该不需要事事和郡主报备吧？再说了，郡主既然以为今日是给国公世子也选妻的，为何没有长辈前来？闺阁小姐独自参加这种宴会，似乎有些不妥吧？”谢景云腰杆挺得很直，不卑不亢地迎上嘉德郡主的目光。上辈子他因为无子嗣，被人磨了谢氏女的骄傲，所以对待任何人都是和善。包括嘉德郡主，上辈子因为顾明真的事，他没少被嘉德郡主嘲讽。他只想着多一事不如少一事，免得让各方都难做。可现在他绝不会被人随意欺辱了。身为谢氏女，若是连一个郡主都怕了，那才是剁了整个谢氏的脸面。莫说区区一个郡主了，就是长公主亲临，也不敢这样堂而皇之羞辱她谢家之女。嘉德不是讽刺她八年无子吗？那他倒要看看，他一个闺阁女子不在长辈陪同下。来参加宴会，到底是谁更羞耻？谢氏，你竟然敢讽刺本郡主，是谁给你的胆子？嘉德没想到，一向软弱可欺的谢景云，竟然敢反击他的嘲讽，这完全在他的预料之外。震惊之余，也不免有些羞恼。他堂堂郡主，竟是被一个破落的侯府世子夫人给羞辱了。嘉德郡主，今日是我国公府举办的赏花宴，郡主这般为难我国公府的贵客，难道是有意捣乱？国公夫人最看重规矩，嘉德郡主这样的表现。在他眼里实在是不知所谓。再说了，莫说他不过一小小郡主了，就是长公主也不敢这样羞辱谢家的人。如此看来，嘉德虽然有地位，但却不适合他。不是的，国公夫人，我不是有意捣乱的，我只是想拆穿某些人的面目。就是这个谢氏身后的顾明真，她不过就是一个庶女，你可不要被谢氏三言两语给欺骗了。嘉德郡主没想到国公夫人竟然会帮着谢景云说话，更没想到因为自己短短几句话遭了国公夫人的厌弃。要知道，她虽然贵为郡主，但是却也不能如自己的意嫁给国公世子呢。若是自己又得罪了心上人的亲娘。
，他这辈子就更没机会嫁到国公府了。所以，嘉德郡主瞬间将矛头指向了顾明真。顾明真也算是无故遭殃，本来看见谢氏被人羞辱，他还拍手叫好，就该让谢氏看看他们侯府对他是多么的宽容了、啊。八年无子，还让他当世子夫人，当真是抬举他了。本就震惊，谢氏这样的身份竟然敢和郡主对上，没想到矛头一转，突然又转到他的身上了。而且她可不是什么庶女，她娘亲地位高贵，是不得已将嫡妻的位置让给了谢氏。她是真正的侯府嫡长女啊！顾明真心中恨得要死，有一瞬间都想要将真相说出来，震惊所有人了。只是没等到他开口，便被国公夫人打断了。够了，郡主身份贵重，若是诚心捣乱，少不得我要去长公主面前问问，究竟是何居心。若不然，谢夫人今日不过带家中庶女来见见世面，也能惹到郡主小题大做吗？什么，国公夫人，您早就知道顾明真不过是一个庶女。嘉德郡主脸色一片震惊，他不是记得顾明真之所以能嫁到国公府，就是因为谢氏一开始的帮扶，在国公夫人面前故意含糊其辞，让大家一开始都以为顾明真是嫡女。他也是后来才知道，顾明真竟然只是一个庶女。他一直以为国公夫人是被蒙蔽了，所以才想要拆穿谢景云。没想到国公夫人竟然早就知道顾明真是庶女，可是不应该啊。国公夫人不是最看重身份了吗？若是早就知道顾明真是个庶女，她一定一开始就将顾明真从被选名单中剔除了。嘉德郡主有些浑浑噩噩的走向了自己的位置。至于接下来国公夫人说了什么，她都不知道了。国公夫人眼见着嘉德郡主不再闹事，这才松了一口气道：“让各位久等了，赏花宴宴在正式开始了。”随着国公夫人的话落，一盆盆精心培养的菊花便被下人们井然有序的摆了上来。不过片刻，场中便溢满了菊花香。众人观的兴起时，有人提议道：“国公夫人就这么赏花，也太没劲了。要不然让各位小姐们展示一点才艺。”此话可以说是正中大火的意。国公夫人就是为了观察这些小姐们的性情还有才情的。听到此提议后，更是当场点头。有了国公夫人的首肯，场中总算真正的热闹了起来。谢景云也算是大饱眼福，眼看着各位闺阁小姐在国公夫人面前使出了十八般武艺，他看得正兴起时，忽然听到身后传来一阵动静。国公夫人，这些小姐都是弹琴画画，太没意思了。真儿想给大家表演一个不一样的，您看如何？这声音是从谢景云身后发出来的，正是顾明真。他见谢景云根本不管他，心中早就着急，索性自己请缨。可他却不知道，当他的声音出来的那一刻，谢景云眼皮子一下跳得厉害。顾明真时再是不堪大用，就算这辈子没有经过他正式教导，也不至于说出这么愚蠢的话吧？什么叫？别人弹琴画画很没意思，他来点不一样的。合着这是一句话，直接得罪了满场的贵夫人和小姐。还有顾明真，不愧是楚娇的女儿，都是同样的觉得自己是与众不同的那一位。谢景云闭了闭眼，索性也不再管他。他想败坏侯府的名声，就让他败去，反正和他无关。上辈子到了这一环节，他知道顾明真没有什么才艺，所以提前叮嘱他不要在自己不擅长的地方和别人比试，那样只会显得他很笨拙。对他没有任何好处，只在作诗的环节，早就亲手为顾明真写好了一首诗。她是燕京城有名的才女，就算比不得那些参加科举考出来的进士，但是和这些后宅女子相比，还是能轻易拔得头筹的。因着有她的准备和教导，加之前世顾明真也还算听她的话，所以在这一环节又为她加分不少。谢景云也想看看，这辈子没有她的准备和教导，凭借顾明真自己所谓的聪慧，能不能让她得到国公夫人的青睐？第三十二章。我的才艺和别人不一样，哦，你也想表演才艺？国公夫人面上的笑容有片刻的僵硬。她最看重身份，顾明真一介庶女也来趟这个浑水，真是不知所谓。转身看了一下谢景云，见谢景云面上并无不悦，到底是看在谢家的面子上，没再反驳什么。是啊，国公夫人，小女不仅想表演才艺，而且表演的才艺还和各家小姐完全不一样呢、啊。顾明真娇羞一笑，眼角是藏不住的得意。娘亲教她的本事。哪里是这些所谓的贵女能相比的？哦，有什么不一样之处？国公夫人又是眼皮一跳，这庶女连着两次强调自己与他人的不同，满满的优越感，就冲这份入不得台面的表现，就绝进不了他国公府的大门。否则，日后国公府的颜面都能被这庶女丢尽。众位小姐喜欢琴棋书画，但是这些不过是附庸风雅之物，但真正遇到问题却根本用不上。真而所会的是能解决人之所急和所痛。现场中所有人的目光都追随在他的身上。顾明真款款走到中间，昂头挺胸，一副落落大方之态。这样啊，啊
那你且说说你会的是什么？国公夫人还真的被顾明真三言两语勾起了兴趣。反正闲来无事，就当看个热闹。这个，这儿现在还不能说，需要国公夫人府里的下人帮帮忙。国公夫人招了招手，她身边的嬷嬷便走上前来道：“顾小姐，有什么需要，您请吩咐，老奴可以指挥。那就请这位妈妈帮忙，让府中些下人随便搜集几十种药材过来。”顾明真为了在国公夫人面前表现自己的修养。说完，还对国公夫人身边的嬷嬷扶了扶身子，以表感谢。顾小姐可是会调香？国公府的妈妈有些诧异，要搜集这么多药材，难道这顾小姐要表演调香不成？顾明真皱了皱眉，心想：调香算什么？不过就是个上不得台面的东西，还是附庸风雅之物。娘亲说了，这些世家贵族小姐所学的本事，都是为了讨好男人而活，而她则不同，她有着食药材的本事，就算男人倒了，她也可以靠着自己闯出一份名堂。顿时自信大振，挺了挺胸膛，道：“还是劳烦这位妈妈去准备东西。至于我究竟要做什么，你们很快就知道了。”顾明真这番神秘的作态，一下激起了场中所有人的好奇之心，就连先前被他诋毁表演才艺的贵女们，也暂时放下敌意，打算一探究竟。顾明真见所有人的好奇心都被他勾了起来，想到自己一会大放异彩的时刻，内心一阵激动，他捏了捏手掌，这才让自己不至于在众人面前失态。场中唯一清醒的，大概就是谢景云了。因为侯府根本没有教过顾明真什么才艺，顾明真年幼的时候，他倒是提过教导对方这方面的才能，最后这个提议却是被顾明真自己否决了，说学这些不过是附庸风雅，实在没有必要浪费时间。他当时想着顾明真年幼，正是贪玩的年纪，不想学也是人之常情，何况以后有他为顾明真保驾护航，倒是没必要受这份苦。可现在他算是看明白了，顾明真不学这些，根本不是因为贪玩。而是打心眼里看不起学这些东西的人，对方所思所想全是受楚娇所影响。他也是死后才知道，原来楚娇一直给顾明真灌输一种另类思想，并且母女二人还将此奉为真理。今日他便要看看楚娇究竟教给他女儿什么惊为天人的技能。就在众人好奇的目光中，国公府的下人鱼贯出现在众人的面前来，大约二十来位婢女，每人手中端着一份药材。待他们站定后。所有人的目光再次好奇地看向顾明真，顾明真吸了一口气，想到平日娘亲教的这些知识，今日终于可以显于人前，并且大放异彩，他的内心也是越来越不平静。如果爹爹知道他靠着自己赢得了满堂彩，还有国公夫人的青睐，想来对娘亲也会越来越看重。只要他能嫁进国公府，他必定要为自己的娘亲八年受的委屈讨回公道。至于谢氏，顾明真抽空看了一眼谢景云，本以为会看见一个万分焦灼深、恐他出风头的脸。万万没想到，谢氏正端坐在自己的椅子上，面上十分平静，眉眼甚至连看都未看他一眼。好一个谢氏，到了这个时候竟然还能稳住！看来谢氏是真的不知道自己这么多年究竟学了什么。也对，娘亲教自己的那些，岂是他一个深耕于后宅、没有见识的妇人能理解的？恐怕在谢氏的眼中，学这些东西还没有讨好爹爹要紧。顾明真眼里闪现出鄙视来。不欲与谢景云这等没有见识的妇人计较，而是快步走至第一个婢女面前，紧接着就在所有人伸长脖子、好奇的目光中，款款笑道：“此药材名为金剑，别名假苏，喜温胃心，主要治疗头痛、麻疹、风疹。”介绍完第一种药材，顾明真落落大方，来到了第二位婢女身旁，道：“此药名为麻黄，别名龙沙、狗骨，性温胃心，微苦，主要治疗风寒、胸闷喘咳、风水浮肿。”介绍完毕。再次来到了第三位婢女身旁，此名生麻，别名周麻，击骨生麻，性寒胃辛，微甘，主要用于风热头痛、齿痛、口疮、咽喉肿痛、麻疹不透。见所有人都炯炯有神看着他，顾明真越来越自信，想到以后在这燕京城中也要传起他顾明真的才女之名，介绍起接下来的药材来更是卖力了。此名柴胡，别名的熏，柴草，性微寒，味苦，主要用于发热、寒热往来、月经不调。此名格根，别名干葛，性微寒，味苦，主要用于。一连介绍起二十多种药材名，听得众人是云里雾里的。但是众位夫人和贵女虽然听不明白顾明真在说什么，为了方便看他接下来的重头戏，还是很认真的听下去了。第三十三章，原来只是个小丑。直到介绍完所有的药材，就在众人都在等着顾明真终于有所行动时，却见他对着国公夫人盈盈一拜：“国公夫人，小女的才艺表演完了。”说罢。顾明真眼含激动地盯着国公夫人的反应，自己可是一连介绍了几十种药材，和这些只会琴棋书画的金钟小姐相比，自己这才艺表演
，可不仅仅是另类脱俗可以相比了。只怕是这些人都没想到，自己的才艺竟是如此的与众不同。事实上，众人也确实像他所想的一样，有些目瞪口呆。但却不是因为他大放光彩，惊到众人了，而是万万没想到，这就已经表演完了。只是介绍起几位药材而已，这就是所谓的与众不同的才艺。众位小姐，包括高座上的国公夫人，都是一脸的不可置信。顾小姐，您在开什么玩笑？您的才艺表演完了，仅仅是背了几个药材的作用，这也叫表演才艺？岂不是和小儿背书一样简单？国公夫人实在是被顾明真这些操作整糊涂了。先前顾明真胸有成竹的模样，他还以为顾明真介绍完药材后，再不济也要当场秀一下什么特技呢，没想到。仅仅是介绍药材，就成了表演才艺。回国公夫人的话，您不知道，小女到今年识得的药材可有一百多种呢。可不仅仅眼前这些，小女认为，女子的世界不应该仅仅局限于琴棋书画，这些都好无用武之地。若我们女子也能有一项技艺傍身，那么就算日后所嫁的男子家中失事，凭借我们所会的东西，也可以为男子家族撑起一片天地。小女知道，在座的各位小姐，除了琴棋书画，别的一无是处。就像我嫡母这般，平日里的世界都是围着我爹爹打转。但小女这一生却不想过这样的生活，因为小女有自己的本事，就算离了男子，小女也一样靠自己的本事立身于天地。所以，小女认为小女的才艺比得过这京中大部分小姐的琴棋书艺。顾明真凭着记忆，一板一眼的将自己娘亲对爹爹所说的话一字一句的复述了出来。想到自己爹爹第一次听到娘亲这番言论时，大为震撼，并且越发敬重娘亲的态度。顾明真按捺住自己激动的身躯，等着预想中如潮水般钦佩的眼神飘来。可他没想到的是，钦佩的眼神不仅没有看过来，反而众人看他像是在看小丑一般。顾明真顿时有些迷惑，他还记得当时娘亲说出这番话的时候，爹爹喜欢的不行，还对娘亲大为夸赞。随后便将府中的嫡母贬得一文不值，而且此后爹爹对娘亲更是尽心了。难道是自己中间有什么表述不对吗？不对啊，他表演了一番迥然不同的才艺，只凭这一点，难道不能胜过这京中肤浅的贵小姐吗？顾明真还在迷惑之际，没想到台上的国公夫人听到他这番话，不仅没有对他另眼相待，反而沉了脸色。放肆不入流之物，竟是也敢和真正风雅之物相提并论。顾小姐，你该感谢你的嫡母是谢氏，若不然，今日本夫人绝对饶不了你。国公夫人的愤怒不仅仅是觉得被顾明真戏耍了半天，还有对顾明真言语里挑衅其他世家贵女的不满。若顾明真当真有惊为天人的表演，他可以忍受他的傲慢无礼。但识别药材不过是不入流的东西，就像三岁小儿在众人面前背书一般，也敢登到国公府家表演，简直是荒唐。还有顾明真口口声声的不靠男子，女子之身也可以立于天地的言行，更是可笑。这是在反抗朝纲，违背妇德。顾明真若存了这思想，在自己家去发表，在他国公府的宅院大肆宣扬，是想给他国公府招来祸患吗？国公夫人，您在说什么？这儿能识别药材，怎么就是不入流之物了？这满堂的小姐，有哪位能有这般本事？若是人人都只会琴棋书画这等毫无用处之物，等真正的困难来临时，岂不是成了一团糟？所以，身为女子，更应该学一些有用处的技能。这是楚娇平日里给顾明真灌输的思想，早就刻在顾明真的脑子里了。他丝毫不觉得自己的言行有任何不妥之说，反倒是一副想点醒众人的姿态。再说了，娘亲说了，身份越贵重的人，平日里受到反驳的越少。国公夫人身份贵重。平日里附和他的人多了去了，也不差他这一个人。若是自己反其道行之，说不定还能给对方留下一个不畏强权的印象。所以，顾明真越说越觉得自己有理，当下便挺着胸膛和国公夫人据理力争。国公夫人什么时候被这么甩脸子过？换句话说，凭他夫君挣下的汗马功劳，就算是圣上也会给他几分颜面。自己的妻儿又得太子看重，就算是尊贵如太子殿下，对他也是和颜悦色的。没想到今日竟然被一个小小的庶女给驳斥了。国公夫人只觉自己差点被这不知天高地厚之人气笑了，事实上，她也真的被气出了笑声来。顾小姐，你说你识别药材的技能比其他小姐高贵，因为你可以用于实际。那么，敢问顾小姐，你可曾为病人医治过？凭你背的这些药材，可能帮助他们减轻痛苦，或者救死扶伤？这，顾明真有些被问得哑口无言，还有些莫名其妙。救死扶伤，那不是大夫该做的事吗？和他一个规格小姐有什么关系？心中这样想。面上也不气弱道：“这些自有药堂的大夫去管，我只是一个规格小姐，怎么可能会这些？真儿只是觉得会些技能也可有备无患。”国公夫人怎么就不明白？她想表达的意思仅仅只是女子应当学的一个求生的技能啊！
，这样就算在落寞，凭借这个本事也可生存。如你所说，你学些本事初衷也并不是为了救济玄狐，只是为了在危难来临之际有谋生的本事而已。如此说来，你又凭什么觉得自己比别人高贵？若真的危难来临，你可知道，画画可以赚取银子，识文写字抄书亦能赚银子，弹琴卖艺也可赚银子，女工更是可以赚的银两。你说闺阁女儿学这些不过是附庸风雅，依我看，你所学甚至不如这些附庸风雅之人，区区认的几个药材就可以为人治病赚的银两了。你这本事甚至还不如药堂里的伙计。若是你想凭借自己的本事去赚钱，不过是个害人的庸医罢了，甚至连庸医都算不上。你所言所行更像是小丑登了这画堂，实在是污了这满堂的大雅之地。第三十四章丢脸的顾明真。好了，顾小姐，你也不必多说了，你的本事。我们也看得差不多了，国公府欣赏不了你的才艺，顾小姐也不要在这里站着耽误时间了。本夫人还想看其他小姐表演才艺呢，你若无事，还请退下吧。国公夫人根本不给顾明真反驳的机会，一连串的话说完，便让府中下人直接强行将顾明真拉了下来。他也算是看明白了，谢氏根本就不在乎这淑女丢脸，所以对付起顾明真来，更是没有任何顾忌。顾明真在楚教的言传身教之下，一直以为自己的娘亲是非常与众不同的人。而他能学的娘亲的本事，去识别一些药材，更是能吊打金钟，一众贵女。而今日，当他将自己引以为傲的技能展示出来后，不仅没有得到想象中的尊重，还得到了一众嘲讽，这让顾明真实在不能接受。尤其是他竟然被国公夫人当着众人的面，直接被一群奴婢给硬生生拉了下来，这场面甚至比打了他一巴掌还要难受。顾明真在下台时，还听见几个贵女窃窃私语的笑声。这顾侯府家的庶女也太好笑了吧！他怕不是觉得大家伙太闷了，上来给大家当小丑逗笑了？谁说不是呢？还以为他真的有什么惊为天人的技能，没想到所谓的表演才艺，竟是在给我们备药材。你们不知道，我刚刚都要笑死了。三岁小儿都比他懂得多吧？哎呀，你们别笑了，不过是一介庶女罢了，丢人很正常。要不是他嫡母是谢氏，恐怕国公夫人直接将人丢出去了。就是，不过就是一个低贱的庶女罢了。今天这种场面，他都不配来参加。我要是他，回家哭死。一辈子不出门算了。顾明真在家里千娇百宠的，平日里跟着谢景云出门，也是时常被人夸赞。他觉得自己聪慧过人，又有技能在身，还是侯府的嫡长女。他这样的身份，其他闺阁小姐，甚至连他一根手指头都比不上。他一直以为自己是与众不同的，没想到自己有一天竟然成了人人嘲笑的存在，心里的怒火别提有多旺了。谢景云一直端坐在自己的座位上，看到和前世截然不同的局面，面上再次露出淡笑来。这样的局面啊！早就预料到了，顾明真和他清凉楚娇一样，都是觉得别人不过是庸俗之辈，自己是最清高清新脱俗之人。这种又没有本事，却又看不起别人的人，哪里会得到别人的尊重？而且母女二人都一样，不过是无耻之徒罢了。他前世死后，听到楚娇标榜会医，有自己赚钱吃饭的本事，却对他满口鄙视时，便认清了这一点。若是楚娇当真是一名医者，靠着自己行医养活他们娘三个，他不仅不会鄙视。反而还会高看几眼，可楚娇口口声声标榜自己有赚银子的本事，实际一直以来都是靠着她的嫁妆养活。她死后，侯府将她嫁妆吞并，也是楚娇掌控。他们穿金戴银，过得好日子，全是她所赚得的银两。他们非但不感激，反而对她看不起。所以，他们母女所谓的自己和他人与众不同，不过是为了贬低他人、抬高自己身份的无耻嘴脸。这辈子，他就算将自己赚的银两扔了。也不会再让无耻之徒沾惹上一点光。谢景云还在沉思时，耳边却响起了顾明真尖锐中带着恼羞成怒的声音：“母亲，您在这看了半天的戏还开心，就不知道今天回去，你如何去面对爹爹和祖母？”谢景云听到这声质问，有些想要发笑，到底还是憋住了。顾明真莫不是到现在还以为自己会怕侯府那群忘恩负义之人吧？不过他到底是不想和顾明真多说，只抛了一个淡淡的眼神。便转过身，饶有趣味的观看其他小姐们的才艺表演了。自己犯的错，还想让他解决，可真会做梦的。顾明真没想到谢景云竟然会如此给自己没脸，心中的怒火越烧越旺。他看了坐在一旁，嘴角噙着不屑笑意的国公夫人一眼，捏了捏拳，到底是将心中的怒火忍下了。今日所受之辱，等回家后，他必定让谢氏偿还。他就不信了，不过是一个八年无子的妇人罢了，都已经嫁进侯府了，难道还能让他翻上天去？祖母忍，爹爹也忍，他顾明真却绝不愿继续忍受。顾明真将心中的怒火咽下后，瞧着宴会中时不时飘来的不屑嘲讽的眼神，自觉在此地待不下去了，便慢慢退离了宴会中心。当然，
，他并没有打算现在折回侯府。这么大好的时机，他自是不会放过。国公夫人这条路走不通了，万一国公府的世子爷对他能一见倾心呢？到那时候，国公夫人还扭得过世子爷？就像娘亲一样，祖母在世不喜，有爹爹疼爱，祖母也只能睁一只眼闭一只眼。想到此处，顾明真才再次打起精神来。但顾明真不知道，宴会上一直有人盯着他的一言一行。此人就是嘉德郡主。此刻，他的脸上满是茫然。事情怎么会不一样了、啊？他记得上辈子，因为谢氏在从中作梗，所以顾明真轻易得了国公夫人的青睐，根本就没有顾明真表演石药才一事，更没有顾明真如此丢丑的时刻。他记忆中的顾明真一直是顺风顺水，成功嫁给国公府世子爷不说，后来靠着国公府和太子舅舅的关系，身份地位更是水涨船高。可为什么这一切从这场宴会就开始变得不一样了？难道？是他上辈子的记忆有误不成？嘉德郡主正困惑间，忽然注意到顾明真竟然要离席，他眼皮一跳。不管如何，这辈子他不会再让这贱人如愿。下一刻，嘉德郡主便尾随顾明真而去。顾明真根本不知道自己已经成了嘉德郡主的眼中钉。离席后，只见到前方有一亭子，便打算从这边的亭子借过。他心中思量，到底要怎样和国公世子爷来场邂逅时？忽的，见到亭子的对面有一行人走过。打头的身穿一袭白袍，面容清俊，腰着宝剑，头顶玉冠。第三十五章落水计划。此人不正是他心心念念的世子爷吗？顾明真当下急红了眼。现在他到底该怎么做才能得到世子的青睐呢？不应该说，他该怎么利用这个机会和世子搭上关系呢？眼见着国公府的世子根本没往这边看一下，顾明真急得都要跳脚了。难不成假装摔倒能不能得到他的关注？可是若是他根本不关心，该怎么办呢？顾明真急的咬牙间，忽然想到一个绝好的办法：落水。对，落水。他那千杀的嫡母，不就是因为一场落水，才得了嫁入侯府的福气吗？若是他也落水，国公世子不可能见死不救吧？只要他将自己救上来，两人有了肌肤之亲，为了侯府的名誉，国公世子就算不愿，也只能娶了自己。还有那老妖婆，她不是和谢氏沆瀣一气吗？不是看不起自己吗？等到他儿子不得不娶自己之时，他倒要看看他是什么表现。顾明真是忍着激动，眼见着国公世子爷即将离去之时，咬了咬牙，一狠心，自己竟是直冲冲往池水里扑去。只听扑通一声，随即周围便响起了一片救命声。顾明真只听见岸上一片混乱声，还清楚的听见了国公世子爷一声“赶紧救人”。随即扑通一声，有人入了水。在落水那人卷起顾明真的衣袖时，顾明真还以为是国公府的世子爷，拼了命的往他怀里挤。很快，顾明真感觉自己就被带上了岸，虽然是假装落水。但是落进去后，顾明真实在是受了大苦，这会眼睛都睁不开，便开始哭哭戚戚道：“哪位好汉救了我？我是侯府长女，你若救了真儿，就是整个侯府的救命恩人。真儿对你感激不尽，但愿以身以身相许。”几个字还没说完，便听到岸边传来一道女生的笑声：“顾小姐，你的算盘倒是打得响，只一场落水，便想以身相许。”顾明真终于听出这女生的声音，此人就是在宴会上莫名其妙给他没脸的嘉德郡主吧？看对方这羞恼的声音。恐怕是极度的发疯，想坏自己的好事吧？顾明真顿时打起了十二分精神，哭泣道：“方才落水，被水冲进了眼睛了。真儿现在还看不清楚，不知道说话的是哪家贵女。可是不愿世子救下我，真儿命轻，多谢世子爷看中这条。”顾明真，你该不会脑子里进了水了吧？什么世子？世子早就带着一群外男走了。真正救你上来的是本郡主的侍卫。你现在和我的侍卫有了肌肤之亲，不会还消想着世子吧？真是个水性杨花的贱人呢、啊！嘉德郡主这话是带着幸灾乐祸的解气。想顾明真上辈子多么得意啊！背靠国公府，得太子殿下看重，连他和母亲在顾明真面前也要低下一头。可现在呢？顾明真竟然和自己的侍卫有了肌肤之亲，这可真是大快人心的一幕啊！不知道顾明真那好嫡母费尽心机为其筹划一切的谢氏，看见这一幕会不会痛心的昏厥过去？什么？你说什么？世子早就走了？这不可能！顾明真听了这番话都要疯了，当下再也顾不得形象。连忙用自己衣服将眼睛里的水擦拭干净，终于眼睛恢复了光明。但眼前的一幕让顾明真恨不得自己永远看不见才好。他顾明真贵为侯府嫡长女，是真正的贵女，此时此刻竟然依偎在一个猥琐侍卫的怀里。啊，狗奴才，你也敢轻薄我！顾明真一个巴掌直接甩在了侍卫的脸上，这一巴掌是带着满腔的怨恨甩的，不过区区一巴掌，竟是将这面前可怜的侍卫直接甩的脸肿了起来。滚！顾明真甩了侍卫一巴掌后还不够，恨声让对方赶紧滚。侍卫不知所措，连忙起身，两人的身体这才分开。
回过神来，顾明真在看向嘉德郡主时，眼睛里满是怨毒。是你，是你故意陷害我，让你的侍卫轻薄我。嘉德郡主，就算你是郡主，今日你也要给我侯府一个交代。哈哈，真是笑话！顾明真，你个下贱之人，都沦落到这个地步了，竟然还不知道讨好本郡主，你简直又蠢又贱！来人啊，把宴会厅的国公夫人和谢氏，以及各位夫人小姐都叫来看看，让大家来评评理。你们说我嘉德冤不冤？嘉德郡主巴不得将此事闹大呢。他正愁找不到理由这样做呢，没想到顾明真竟是自己主动送上了把柄。你敢？顾明真只觉得头脑发晕，恨声看着嘉德郡主。就你一个庶女，连给本郡主提鞋都不配。本郡主有什么敢不敢的？在座的姐妹，一会等国公夫人还有谢氏来了，你们可要给本郡主说话啊！明明是本郡主不忍心看顾小姐溺死，这才叫自己通水性的侍卫去救人，没想到竟然被顾小姐反咬一口，真是狗咬吕洞宾，不识好人心啊！原本今日顾明真的表现早就得罪了众位小姐，如今又有事实在前，他们自然巴不得看顾明真的笑话。顿时，据点头道：“放心吧，郡主，今日的事情大家都看在眼里呢。没想到这顾明真这么恶心，不仅仅才貌无言，喜欢诋毁他人也就算了，还是一个反咬救命恩人一口的人，实在是令人不齿。对，此等人真不配与我们为伍，以后在宴会上看见他，都赶紧躲起来吧。真不知道谢夫人为何会带这样的人出来丢人。众人你一言我一语的。”差点将顾明真气到发疯。就在他快发疯之际，国公夫人携着谢景云，还有众位贵夫人和小姐们出现了。顾明真看见这么多人出现在这里，头脑一阵发昏，只觉得有什么东西要完了。国公夫人，你们终于来了，你们来评评理吧。方才我在这花园里随意走动，看见世子爷出现在这里，还想和他打个招呼呢。没想到顾侯府家的这个庶女，眼睁睁看着世子也就罢了，还像疯了一般，自己跑进了水里，疯狂对世子抛媚眼。可惜世子也许是有正事处理。压根没有注意到这边的情况，本郡主眼看着顾明真要不行了，这便使了侍卫去救他。常人说救人一命胜造七级浮屠，本郡主救了人都没想过让人感谢了，没想到这庶女好没道理，竟是对本郡主恶言相向，说我故意让侍卫轻薄她，这是什么道理啊？呜、哦！嘉德郡主一脸委屈的说完，还在众人面前掉起了眼泪来，那是真的好不凄惨。所有到场的夫人和小姐也在同一时间震惊的看着顾明真，同样也有人去打量。谢景云会如何去处理这件事？只不过他们都没想到，谢景云竟然像是事不关己一般，任由事态发展。你胡说，都是你个贱人害的，要不然我怎么会沦落到这个地步？就算你是郡主，也休想害我。谢氏，你可是我的嫡母，难不成你要眼睁睁的看着我被郡主所害，还不肯出生吗？你虽然不是我的亲生母亲，但我是侯府长女，若我名声所败，对你没有任何好处。难道就因为我不是你亲生的，你就坐视不理吗？顾明真总算是智商再现了一回。知道这个时候，只有谢景云能为他摆平此事。可他若是个知感恩的，谢景云自是会为他谋划一切。然而，顾明真不仅不是一个知感恩的，还是一个典型的白眼狼。这番话不仅没有任何求人的态度，还句句语带威胁，甚至还暗中给谢景云扣了一个恶母的帽子。若是谢景云今日不出面，岂不是被人质疑？因为不是亲生的，所以才不在意吗？第三十六章，嘉德的记忆。而且，谢景云更是透过这张威胁的脸，想到记忆深处。自己卧床不起时，被这三兄妹一碗毒药硬生生喂给他的场景。那时候，他句句生气，含泪问顾明真：“是否有一天将他当做母亲过？”顾明真当时是怎么回答的？说他少装这样慈母的嘴脸了，早就看够了他这张虚伪的嘴脸。若不是他，他早就和自己的亲娘团聚了。若不是他，他会是侯府名正言顺的嫡长女。所以，他一直期盼他快点去死，别说当过亲生母亲了。他一直以来的梦想，就是希望谢景云有一天能暴毙。好让他受苦多年的娘亲可以享福，如今这个愿望终于完成了。谢景云想到往事，再次看见顾明真这样的嘴脸的时候，只一声冷笑，接着便在众人的目光中，谢景云一巴掌甩了过去。你虽是庶女，这么多年虽然没有我亲自教导，但是我也对你一直不薄。你吃的穿的比别的府中嫡女还要好，如今你就是这样回报侯府，回报我的。今日丢了名声，你将侯府置于何地？只一句话，便轻易将一顶帽子扣在了顾明真的身上。上辈子，顾明真闹了不少笑话，都是他在后面摆平，后来只换来千年的恶母名声。这辈子，他不会再为他粉饰任何太平，不仅不会再帮忙，他还要将顾明真的名声置于死地。平日里，你嚣张跋扈，仗着我们的宠爱，对我这个嫡母大呼小叫，不尊敬也就罢了。今日对着郡主，对着你的救命恩人，竟然还反咬一口，你简直是从骨头里烂了。做的事只让人觉得心里发寒。原本，众人看谢景云没有任何表示，还有顾明真的那一番话。还对谢景云这个嫡母产生了怀疑之心，可现在在听谢景云的话，众人又是另一番视角了。
：“是啊，这顾明真虽然是庶女，但是身上所穿真的和郡主不相上下了。这哪里是庶女该有的？就算是一些人的嫡女都比不上嘛。还有顾明真头上戴的、脚上穿的，哪一样不是贵重之物？就凭这份穿戴，谢景云也绝对非苛待之人。还有今日这事，明明是顾明真自己丢尽了侯府的脸面，竟然还有脸威胁嫡母，这不仅是大不敬，更是毫无规矩。”想到顾北轩这个世子年轻的时候还未娶妻，便有了顾明真，顿时倒也理解了。就这样不懂规矩的人家，能教出什么样的好女儿？倒是可怜这谢氏了，如此清贵之人，竟是嫁到了这般不知廉耻的人家。众人经过一番分析，在看向谢景云时，脸上已经充满了同情。而顾明真还看不清形势，眼见着谢景云不仅不帮着自己，竟然还敢打自己，这些天所有憋着的怒火一窝蜂而来。你个恶妇，八年无子，竟然还敢对我无礼！你不过就是个惹爹爹厌弃的贱妇罢了，根本不得爹爹的宠爱。在府中，一个下贱的丫鬟都比你得爹爹喜欢，竟然还敢打我！你以为你是谁？在侯府里，你不过就是一个连下贱丫鬟都不如的人。如果你识相，现在就帮我教训家德；若是不识相，回去我便让爹爹休了你。顾明真已经完全失心疯了，他现在的状态已经完全不正常了。可以说，从他得知自己和一个侍卫有了肌肤相亲之后，整个人就处于发疯的状态了。平日里，他虽然任性刁蛮自大。看不清形势，但也知道这些话不能当众宣之于口。可现在他自己都快要毁了，哪里还顾得上名声？还有，他已经忍了谢景云许多日了，在这一刻也算是一瞬爆发了。若是以前，谢景云听了这话会伤心会难过，还有掩饰不住的羞恼。可现在，谢景云只想笑，他想到没有自己的扶持，顾明真最终会被自己作死。但是他完全没有想到，顾明真竟是这么早就将自己毁了。和侍卫有了肌肤之亲都不算什么，总有办法去解决。大不了顾明真假死，改名换姓，还可以嫁个如意郎君。可他今日竟是在当众如此辱骂他，他倒是要看看侯府会怎么对待顾明真。若他当真是一个无权无势八年无子的女人，顾明真这样侮辱也就辱了。可他身后代表的是整个谢氏，今日顾明真辱他，明日谢氏便会让侯府知道什么叫报复。谢景云根本没有理会顾明真的作死行为，只吩咐身边人道：“大小姐得了失心疯。”还不赶紧将他嘴捂上，拖走。于是，在顾明真怨毒的目光中，被一群下人给硬生生拖走了。今日顾明真不仅失了清白的名声，还将恶毒之名坐实。别说未来耐高价了，就是小门小户也不敢娶这样的恶女。上辈子他为他们殚精竭虑，死后得了千古恶母的骂名，这辈子他也要让他们尝尝名声被毁之痛。终于将顾明真打发走了之后，面对在场看热闹的人，谢景云依旧淡定如初，只不过。在看向国公夫人时，眼角故意透露出了几分泪意。国公夫人，实在不好意思，身体有些不舒服，我就先回去了。发生了此事，国公夫人也能理解，知道谢景云有一堆事要处理，便点了点头。谢景云都要离开国公府之际，忽然听见嘉德郡主在身后大喊道：“虽说你家庶女和我们家的侍卫有了肌肤相亲，但是你家庶女这样忘恩负义的白眼狼，我的侍卫也是看不上的。他可是还要娶好人家的媳妇呢。你们就死了，让我家侍卫娶你家庶女的心吧。”嘉德郡主是带着满腔恨意看着谢景云说出这番话的。谢景云紧紧挑了挑眉，他不知道嘉德郡主为何对他莫名其妙就有了恨意，而且这话里的意思摆明了是让侯府以后抬不起头来啊！侯府庶女再不济，也不是一个侍卫能配得上的。嘉德郡主却以忘恩负义为由，如此羞辱侯府，可真是太好了！谢景云心中发笑，虽然嘉德郡主的恨意是对着他来，但是他的做法却是甚得他意。侯府都是一群自命不凡之人，一直活在梦里一样，自以为自己身份很高贵。尤其是顾北轩，文不成武不就。若不是有侯府世子这一头衔，他真的连谢府子侄们的半毒都不如。除了有一张还算清秀的脸，其余一无是处。就这，此人每每看见他，就像吞了苍蝇一般，觉得和他待在一起，好像侮辱了他天神的身份一般。就该让这群人看看，在外人眼中，他们一个落败的侯府，当真是狗屁都不是。谢景云心中畅快。没有理会嘉德郡主，而是快步离开了此地。毕竟回府后还有一场硬仗要打呢。身后，嘉德郡主愤恨的眼神一直盯着谢景云，直到谢景云离开国公府后，宴会也差不多快要散了。嘉德知道自己很难在这里博到什么好感，想了想，便也离开了国公府。本是要回家的，但是嘉德郡主想到日后真正登基的正是自己的太子舅舅，瞬间便有了另外的打算。他知道母亲贵为长公主，被当今陛下宠爱。所以，下面几个弟弟都讨好他，顺从他，唯独太子舅舅对母亲十分冷情。母亲因为此事怨上太子舅舅，觉得太子舅舅
，简直不知好歹。还因为太子舅舅风头太盛，甚至盖过了皇外祖父的风光，所以一度引得皇外祖父猜忌。在他的记忆里，皇外祖父可是存了三次之心，想要废太子，而且都快要你圣旨了，最终都不得而终。第三十七章：讨好太子。母亲是皇外祖父最疼爱的女儿，自是不对母亲隐瞒这些事。正因为这些事，母亲一直不看好太子舅舅，觉得他已经失了圣心，日后绝无可能登上大殿。所以，他们长公主这一脉都是远太子、亲桓王舅舅。毕竟，桓王舅舅才是皇外祖父最宠爱的孩子。可是，他们都没有想到，他们却完全压错了宝。太子舅舅虽然失了圣心，但他却极有能力，甚至出色到让皇外祖父最后都心服口服。甚至到后世，在大燕朝风光了几百年的世家，在太子舅舅面前，那都是低眉顺眼，绝不敢有一丝不敬。皇室的权威在太子舅舅这里可以说是达到了顶峰，但所有的风光却和他们长公主一脉没有任何关系。甚至因为他们长公主一脉在夺嫡中屡屡给太子舅舅下套，到太子舅舅登上大典时，第一个便拿他们开刀。他虽贵为嘉禾郡主，最后却被夺了郡主的封号。母亲虽贵为长公主，本是最尊贵之人，却因为压错宝。直接被贬为庶人，他们一家成了人人可欺的存在。所以，重来一世比得到国公世子的心最为紧要的事，就是笼络太子舅舅的欢心。想到这里，嘉禾郡主立即道：“调转方向，我要去找太子舅舅一趟。”不多时，嘉禾终于来到了太子府。他很幸运，一向繁忙的太子舅舅竟然在家。等嘉禾看见墨景时，立刻嘟着小嘴，一副小女儿家的姿态撒娇道：“参见太子舅舅，太子舅舅万安。”墨景坐在案几旁，一身白衣似雪，脚如玉树临风前，风姿清俊，飞舞流烟。何事？男人的声音清冷，透露着生疏，并未因嘉禾的撒娇而有任何亲近之意。对于这一幕，嘉禾郡主已经有了心理准备。太子舅舅为人就是如此，从没有见过他对任何人热情过。但重生回来的嘉禾却知道，太子舅舅一直念念不忘一个女人。这个女人明面上只是他的救命恩人，实则是太子舅舅真正放在心尖尖上的人。一开始得到消息的时候，嘉禾也难以置信，这样的一个人物怎么会对一个女人如此倾心？但是事实就是如此，上辈子太子舅舅甚至为了这个女人不纳后宫，即使他找了这个女人一辈子也没找到，但是他至始至终都在为她守着。即便朝堂因为此事吵翻天，甚至大臣们拿辞官威胁都没有说服太子舅舅。最后，太子舅舅晚年知道再也找不到这个女人后，便将皇位传给了墨家的一个子侄，自己出宫云游。以后再也没了太子舅舅的消息。上辈子知道这些消息时，他已经是一个庶人了，每日还要为生活奔波，未免这辈子还活成上辈子那般。他必须要利用自己知道的消息，提前和太子舅舅这边绑在一起。嘉德想到这，便也不再惧墨景身边的冷意，而是脆脆笑道：“嘉德此番来就是想太子舅舅了，想和太子舅舅聊聊天而已。”说完这番话后，嘉德也怕墨景直接让人将他扔出去了，连忙道：“还有啊，嘉德今天在国公府看了一个笑话呢。”太子舅舅要不要听听？说罢，他也不等墨景有什么回应，就自顾自将今日国公府的事给说了个遍。当然，其中免不了添油加醋，将顾明真给塑造的更加卑鄙。没办法，虽然顾明真现在名声已经被毁了，但他还是怕顾明真是国公世子天定之人。万一后面又起事，嫁进国公府该怎么办？国公世子再厉害，也是要仰靠太子舅舅。若是顾明真在太子舅舅这里已经有了不好的印象，相信就算国公世子以后。可能再喜欢顾明真，也不会不顾太子舅舅的看法。当然，嘉德在毁坏顾明真形象的同时，也不忘去诋毁谢景云的名声。虽然这辈子的事情已经和上辈子有了出入，但嘉德永远也不会忘记，上辈子正是因为有了谢氏在后面的谋划，才有了顾明真后面的造化。所以，对此人他是真心喜欢不起来，而且已经恨成了习惯。只是让嘉德有些没想到的是，当他说到谢景云八年无子后，没想到一向清冷的太子舅舅忽然有了反应。顾侯府的世子夫人八年无子，墨景眉头微皱。当年顾侯府的三小姐拿着玉佩假冒她的救命恩人时，她也算对顾侯府有点了解。这谢景云可是贵为谢氏女，当年求娶的人无数，顾北轩更是其中的一个。他当年的印象，这顾北轩对谢氏贵女情有独钟，几番上门求娶，怎么会让他八年无子，还让他一个世子夫人被人在大庭广众之下被一个庶女责骂？虽说这庶女责骂的时候，顾北轩并不在现场。但若这庶女平日尽着这嫡母，也不敢在这样的时刻责骂。只有平日里亲事急了，才有可能出现这样的情况。旁人若娶了这谢氏的贵女，都算是烧高香了，恨不得供起来。为何顾侯府如此慢待？墨景并不是好奇顾侯府怠慢谢氏女的原因，而是他忽然想到
，顾侯府三小姐刚来冒充他的救命恩人，那边就传出顾北轩对谢氏嫡女情深的消息。还有，顾侯府的三小姐也一直强调，他哥哥和谢氏贵女一见钟情，两人早就互定终身了。莫瑾一向对不符合逻辑之事有着常人的敏感度，这顾侯府的事就是世事反常。若是一般人，莫瑾也并不想深究。可顾侯府的三姑娘是假冒他救命恩人之人，只要和他有关的事，莫瑾一向敏感。虽然这谢氏女并不在八年前寺庙的名单里，但这么多年名单的人马已经探查完了，甚至连当日上香的平民百姓家都探查完了，却没有一个符合他救命恩人的身份。莫瑾心里早就非常清楚，只怕是他救命恩人的身份有了其他逃脱的法子，让他无法追踪到。他又不是刻板之人，不能因为这个条件去忽略心中怪怪的感觉。看来需要认真去探查一下。这顾侯府的消息了，太子舅舅，你有什么想法？莫瑾回过神时，便看见嘉德郡主正好奇的望向他。莫瑾对他所说的事根本就没有兴趣，只淡淡道：“若没有其他事，你且退下吧。”嘉德郡主嘟了嘟嘴，对“退下”这个词不太满意。他在这边讨好了半天，太子舅舅根本没放在心上。不过他也知道，以他们家和太子舅舅家的关系，太子舅舅没有将他扫地出门，就已经是涵养好了。其实。他本来还想和太子舅舅聊聊关于他救命之恩的消息的，但是眼下也实在不是时机。嘟了嘟嘴，嘉德带着满脸的不舍离开了太子府。离开之前，嘉德还满脸怨念的想着，若是太子舅舅有其他的爱好就好了。可惜了，太子舅舅似乎对任何事都不感兴趣，除了找他放在心尖上的人，就是削弱世家力量。嘉德有时候想，若不是后面太子舅舅仁慈，放了谢家一马，只怕谢家早就和他一样被贬为庶人了。这也是他完全不将谢景云放在眼里的原因。别人怕谢家，但他知道后面的谢家在太子舅舅面前也不过是小心翼翼度日。说是百年世家的风骨，其实也不过是一番的是不饶人的嘴脸。所以别人怕谢景云，他才不怕。以后有他们谢家苦头吃的。嘉德走后，莫瑾立马换来了自己的近身侍卫，去查一查顾侯府的消息，事无巨细，全部送上来。是，近身侍卫退下后，莫瑾继续处理岸边的奏章。待看见朝中全部反对他针对世家的声音时，莫瑾薄凉一笑。大燕朝让这群世家俯视太久了，有他们在，燕朝黎民百姓别想安生。莫家的皇朝也永远做不成真正的主人，他们怕世家，不过是怕削权不成，反倒是被世家所逼。可是这个世家贵族，他莫瑾是薛定了的。第三十八章，我只要听听他的声音。太子府的办事效率很快，这边莫瑾才刚吩咐下去，要彻查顾侯府的消息。一个时辰后。莫瑾的案桌上就已经呈上了一叠信封，太子爷，您要的关于顾侯府的消息都整理在这里面了。莫瑾撑开信封，看了半晌，如远山一般的眉头微皱。顾侯府的世子夫人八年无子，顾北轩本人却有三个庶子庶女，可有传言这些侍女是否身体有疾？这不曾听闻，但属下之前深入探查过，侯府世子不知道为何，总认定他夫人婚前不洁，所以八年未与之同房。婚前不洁？莫瑾闻言，眼眸幽深。你以前怎么打听这些？侍卫闻言，本就低着的头颅埋得更深了。咱们的人遍布燕京，属下想着太子爷以后总有需要去探听一些事，所以燕京达官贵人，无论官职大小，属下都一一花时间打听过。顾侯府虽说是侯门，但实则已经落败，要打听消息，对我们来说实在是易如反掌。若是太子爷以后不愿意让属下打听，属下便不再打听了。无妨，可曾探查过这谢氏女与何人不洁？这倒是没探查出来。属下是一直觉得这侯府世子是身在福中不知福，娶了谢氏女，不知道好好珍惜，反倒是百般折辱，实在是想不通他要做什么。如此，这谢氏女并没有什么不检点的行为，一切只是顾北轩的误会。属下认为是的，因为这世上还没有咱们的人探查不了的消息。此话才落，侍卫便听见头顶上传来的冷笑声。侍卫只觉头顶一凉，差点忘记了殿下心心念念的救命恩人，到如今他们还没查到。侍卫不由觉得一阵苦涩，这也怨不得他们没本事，实在是殿下给的可靠消息太少了，只和他们说八年前去了相国寺的贵族千金，可这些年来，他们连当日去的平民百姓家的姑娘都探查了个遍，依旧找不到殿下心心念念的姑娘。行了，你且退下吧。莫瑾将信封放下，已经对顾侯府家的事情并无兴趣了，他只是想知道顾北轩娶了谢氏女，为何不好好珍惜，让一个庶女也可以折辱罢了。如今知道了。原来是顾北轩误会，这些是女不洁，倒是也符合常理。是，侍卫点头，正要退下时，又有些犹豫的看了莫瑾一眼。还有何事？太子爷，还有一事，属下觉得该和您解释一下。
。见莫景抬头看他，侍卫立马道：“方才这一个时辰，属下一边让下面的人将顾侯府的信息整理了一下，一边又探查了一下这顾侯府最新消息进展。这顾北轩之所以会误会他夫人婚前不洁，好像是和顾侯府的三小姐有关。属下想着，这人当初不是冒充过您的救命恩人吗？属下心里有些猜想，但又感觉不太可能。思来想去，属下觉得还是说一下好。”莫景原本漫不经心的面容一瞬正色了起来，为何和他有关？是他做了什么？具体做了什么不知道，只知道顾侯府的三小姐总是说是谢氏女毁了他这一辈子的幸福，所以他要谢氏女这辈子也别想在侯府立足。砰！似乎是重物掉落的声音，吓得侍卫眼皮一跳。太子爷什么时候这么失态过？你安排下，本殿下要和谢氏女见一面，不需要刻意，本殿只要听听她的声音就可。是，属下这就去安排。谢景云还不知道。自己这会什么都没做，竟然已经被当朝太子给盯上了。当然，就算知道了，也没什么需要在意的。他又没有做过惊扰到太子殿下的事，自然不会畏惧。马车紧赶慢赶，终于回到了侯府。停在侯府门前时，后老夫人许是提前收到了什么消息，正站在侯府的门前，含着一张脸，几乎是谢景云才下马车，另一边劈头盖脸的责骂声已经传来。谢氏，你就是这么照顾我孙女的？听说她今日在国公府里受了委屈。你作为他的嫡母，不仅丝毫不帮忙，还在一旁落井下石。就因为这儿不是你亲生的，你就如此苛待他。这满京城的主母，有哪一家像你这般恶毒？我看你就是存了心的，想把我好好的孙女名声毁了。谢家就是这么教你规矩的。谁家娶了你们谢家的女人，真是倒了八辈霉。侯老夫人一双老眼满目悲愤，好像谢景云对他们侯府做了什么伤天害理的事一般。实际上，侯老夫人根本不知道宴会上到底发生了什么，她只偏听偏信，听了顾明真身边巧儿的传话。便觉得这是一个彻底扳倒谢景云的机会，所以他才会在门口就将此事闹大。谢景云如今在府中作威作福，在侯老夫人的眼里，就是因为他背靠谢家。倘若侯府占了理，让谢家吃一个哑巴亏。只要谢家没有理由帮衬谢景云，不过区区一个小贱人，他有的是功夫去收拾。所以他说的每句话都是要将谢景云扣上恶母的帽子，为的就是让所有人都来谴责谢景云，这样谢家就算不满也不敢伸手。到那时。谢家甚至会为了保持自己家族的名声，不得不安抚他们侯府。侯老夫人算盘打得倒是如意，可她若知道今日在宴会中到底发生了什么，就绝不会有这么愚蠢的行为了。谢景云看着满脸悲愤的侯老夫人，又看了看站在侯老夫人身后颇为神气的巧儿。对方察觉到他的目光时，还露出了一个颇为挑衅的笑容。谢景云心里一阵嘲弄，他若是他们遇到这样的事，只会躲藏起来，等着事态平息，绝不会在这个时候将风波闹大。不过。既然他们想犯蠢，那他就成全这一大家子。谢景云回眸，冷声对着身后的马车道：“把顾明真带下来，看看他还有没有颜面面见他的祖母。”随着谢景云话落，几个婢女便压着已经被堵了嘴的顾明真从马车上走了下来。第三十九章，就是因为你这个嫡母没有教好。顾明真一下马车，发现已经回到了侯府，而且自己的亲祖母就正在门外为自己做主，顿时脸含泪意，一脸解气的看着谢景云。呜、嗯、呜。嗯顾明真似乎想要表达什么，奈何现在发不出声音来。后老夫人看见自己千娇百宠的孙女竟然被这样虐待，顿时怒了。谢氏，你这是何意？侄儿究竟哪里惹到你了，让你如此虐待一个还未及笄的孩子？今日你若不给老身一个说法，就算是你谢家的家主来了，老身也会拼了这条老命，给我的侄儿要一个公道。呜、嗯、呜，顾明真在国公府受了一肚子的委屈，也藏了一肚子的憋屈。如今看见自己的亲祖母终于为自己伸张正义了，情绪越发激动了起来。侯老太太看见顾明真想说话却被堵住嘴的模样，简直是心疼坏了。这儿，你莫怕，今日你在这恶妇手里受下的苦，祖母都帮你一一讨回来。有祖母在，咱们这侯府还轮不到被一个谢氏女欺压。后老夫人对着顾明真一脸慈爱的说完，转过身看向谢景云时，又换了副嘴脸。谢氏，你不要太嚣张，这里是侯府的地盘，还轮不到你撒泼，还不快点将枝儿放开！这天底下有像压犯人一样压自己的子女的吗？还是你们谢氏的规矩大，都是这样对待自己的小辈吗？后老夫人自觉站了礼，腰杆挺得笔直，看着谢景云的眼神更是带上了压迫。面对强势的侯老夫人，谢景云仅仅淡淡一笑，他转身对着身后的几个婢女摆了摆手：“你们几个将大小姐放下，今日的事让他自己来说。我倒是要看看他还有没有颜面面对他的祖母。”随着谢景云的一声令下，婢女们立刻松开了顾明真，也将堵住他嘴的布条拿下。顾明真一招得了自由，第一时间奔向后老夫人，哭的是梨花带雨。祖母，侄儿不想活了，因为谢氏的原因，孙女在国公府丢了好大的脸，只怕是现在全燕京城的贵女们都在笑话孙女呢。
，孙女不想活了，求求祖母给孙女一条白绫了事吧。”侯老夫人本来以为只是简单的丢脸，没想到顾明真竟然连命都不想要了，心里不由一咯噔。再次看向谢景云时，眼里的慌乱倒是真切了几分。谢氏，今日在国公府，你究竟对芝儿做了什么？竟然让他说出这样的糊涂话！面对后老夫人的慌乱，谢景云正要做出解答时，顾明真却抢先一步道：“还能做了什么？就是他心存坏心，让孙女如今名声全毁了。祖母，这儿以后恐怕不能在您身边承欢膝下了。这儿完了，这辈子全完了，都是因为谢氏，全都是因为他。”顾明真怨毒的眼神看向谢景云，恨不得饮其血。后老夫人听到这般话，心中凉意更甚，正要问罪谢景云时，却发现对方脸色沉得吓人。侯老夫人心中再次一咯噔，还没反应过来发生了什么，便见谢景云怒气冲冲地扇了顾明真一巴掌，啪！这一巴掌扇得十分用力，声音响亮又干脆。谢氏，尔敢！后面的话，后老夫人还会说出来，却率先被谢景云的气势射倒。我给过你机会，让你主动说出来，没想到你不仅不珍惜，也不仅不知道反思自己之过，还将脏水泼到别人身上。你不过区区一个妾生的庶女，因为本夫人抬举你，才有了如同嫡女一样的待遇。可你却不知道感恩，遇到事情便将脏水泼到本夫人的头上，你真以为本夫人是泥捏的不成？谢景云气势十足的说完这番话，这才看向满脸怒目的侯老夫人。母亲，你可知道这个庶女今日在国公府做了哪些丢人现眼的事？国公府的赏花宴本就是为了为国公府的世子选妻，一众小姐都在表演自己的才艺，咱们家的庶女倒是好，将所有人表演的才艺都贬低了一番，在众人面前却只是表演了一个食药材。母亲，您不知道。今日来的可都是有头有脸的人物，看见这个庶女如此作风，可是将咱们侯府好一顿笑话。国公夫人要不是看在我的面子上，只怕早就将顾明真给轰了出来。到那时，咱们侯府才是真正的丢脸。一个庶女在外不知道尊敬嫡母，毫无规矩可言，最终惹了满堂的笑话。母亲，您还觉得您侯府的规矩比我们谢氏教的好吗？最后一句话是谢景云故意嘲讽侯老夫人，他方才不是嘲笑谢家没有规矩吗？前世侯老夫人动不动就拿谢家来说事。他生怕给谢家丢了脸，便一直被他拿捏。今生他便要侯府看看，像他们这般不规矩的人家，就不要耻笑别人了。你，后老夫人被谢景云几句话堵得哑口无言。他心中也是暗恨，不过恨的不是顾明真，也不是谢景云，而是住在城南的楚娇。这个贱人自己不学好，身为女子抛头露面，不以为耻反以为荣，现在还教坏了他的孙女，简直是罪不可赦。世家贵女哪有以食药材为荣的？只有那贫苦出身的人家。才会以自己有谋生技能为荣，这儿今日会出这般丑，完全是楚娇一人之过。她好好的孙女，竟被教的野蛮，毫无规矩，也难怪谢氏会如此动怒。毕竟谢家门槛高，更看不上如此行径。只怕这儿今日如此行径，少不了让他们侯府以后在燕京城被嘲笑几个月。后老夫人想到这，内心也是不由埋怨起顾明真，但面上她自然不会将这一切怪在自己孙女头上，只道：就算丢了如此大脸。你也不该如此对待真儿，他年纪还小，你作为他的嫡母，不好好教导，只会殴打责骂。老身不相信，若是你以后有了自己的亲生孩子，也会如此对待他吗？说到底，不过不是自己亲生的，这打骂起来就是没有顾忌。还有，真儿如今丢了这么大的一个脸，你以为你就能脱得了干系？说来也是你没有好好教导的原因。你身为嫡母，要是好好教导，真儿又怎么会在今天犯下这么大的错？第四十章，侯府规矩这样差劲。不管如何。今天一定要给谢景云身上安个罪名，否则以后在侯府，他岂不是更肆无忌惮？谢景云早就知道后老夫人绝对不会放过这个往他身上泼脏水的机会。闻言，只嘲讽一笑，道：“母亲，当年我要让真儿跟在我身边学规矩，我还想给他请一个谢氏的嬷嬷过来教导，是你们怕他和我太亲近，没有将他放在我身边教养。现在他犯了这么大的错，怎么能怪在我这个嫡母身上？还有，顾明真三天两头要往小庄子里去跑，我就算想教导也没有机会。”该不会是小庄里的有什么人教坏了他吧？侯老夫人本来还满脸理直气壮，直到听到谢景云提到“小庄子”几个字，顿时眼皮一抖，生怕被有心人听到了，查到什么，连忙道：“好了，我知道，这儿这件事委实怪不得你。谢家的规矩当然是好的，这是整个燕京城都知道的事儿。不过老身并不是责怪你教不好真儿，只是想告诉你，你是当母亲的人了。虽然膝下无子，但也要有一点母亲的慈爱。就算真儿只是一个妾生的，那毕竟也是你夫君的孩子。”你怎么忍心因为犯一点小错就下这么大的狠手？侯老夫人责怪地看着谢景云，余光却在打量那些围在侯府门前的围观群众。难得今日人这么多，总归不能让谢景云有一个好名声。在侯老夫人的带动下，围观群众也觉得谢景云有些太过。
就算顾明真丢了脸，小城大戒一番便是，多教教他道理，不就好了？这谢景云还是谢氏的嫡女，怎么这么狠心？看来不是自己亲生的，就是能下得了狠手。谢景云眼见着围观群众开始对他指指点点，再次看向顾明真时，眼里充满了同情。既然你亲祖母没打算放过你，那么他又何必给侯府留下最后一丝颜面？他说过，这辈子绝不会给侯府这些人机会。往他谢氏泼脏水，母亲，自我嫁进侯府，你三番两次便想往我谢家泼脏水，我想问问您，到底是安的什么心？若是对谢氏不满，您可以当着我的面说，没必要在背地里暗戳戳的毁人名声，这绝不是好人家的老夫人能做出来的事，更不是一个慈爱的长辈可以干出来的事。谢景云讥讽完毕，眼见着后老夫人因为自己这番话太过震惊，瞪大了眼睛，他心中只觉得好笑。后老夫人以为他不敢反击是吗？今日他便要对方知道。以后少在他面前暗戳戳的耍这些肮脏的手段，因为重活一事，他比他们更能撕破脸。不等后老夫人反击，谢景云当着众人的面眼含泪水，满脸委屈。本来作为谢家的媳妇，侯府的当家主母，我是想着瞒着今日顾明真在国公府干的混事，也算是我这个当母亲的一份心意。可是母亲逼人太甚，在众人面前辱我谢家的名声。若是今日我不将此事抖落出来，明日整个燕京城都知道我谢家出了一个恶母。我谢家可是百年的世家。族里的女孩都贵不可言，他们还未出嫁，怎能因为我满盘皆毁？谢家百年亲贵的名声伤不得，谢家的女儿更伤不得。说罢，谢景云挺直腰杆，站在侯老夫人面前，一字一句道：“母亲，你可知道顾明真展示过自己的才艺，被国公府的下人硬生生拉下台的后，他到底做了什么？此女在国公府让人看了笑话后，还不知悔改，当场离席。未料遇到外男，还不知道避讳。”甚至为了能吸引国公府世子的注意，竟然直勾勾的往水里跳。大庭广众之下，那么多人看着，嘉德郡主也在一旁看着，这个庶女却将自己的算计摆得明明白白，当场被嘉德郡主抖落了出来。整个侯府的面子被他丢尽不说。顾明真被嘉德郡主的侍卫救上来后，还故意羞辱侍卫，在众人面前上演一场恩将仇报的戏码。母亲，你口口声声说我谢家没有规矩，说我谢景云是个恶母，现在我倒想问问你，若是你遇见这么不知羞耻的庶女，仅仅打了她一巴掌。这样也叫恶吗？若这样也是恶毒，那我谢景云承认，我们谢家满门都是恶毒之人。后老夫人的心神，早在听到嘉德郡主的侍卫的时候，便被牵引了。如今听完顾明真在国公府所有干的事，只觉得头脑发晕，还有一股嗡嗡的声音作响。后老夫人在这一瞬间和顾明真的想法一样，那就是完了，全都完了。一个庶女和侍卫有了肌肤之亲，以后还有哪个高门能看上她？若是和侍卫成亲，那么整个燕京城都能看侯府的笑话；若是不成亲，那么整个侯府的女眷的名声都毁了，莫说是女眷了，应该说整个侯府的名声都被顾明真这个小丫头片子毁了。有这样的姐姐在，燕儿以后该如何读书入仕，还有明珠，她这辈子休想高价。侯老夫人只觉得胸口堵着一块石头，压得她瞬间喘不过气来。尤其是侯府门口的围观群众也开始了议论纷纷。没想到啊，这侯府的规矩竟然这样差劲，一个庶女竟然半点分寸都不懂，跑去丢人现眼不说。还将满府的名声给毁了，最可气的是还不知悔改，很显然就是平日里宠坏了。啧啧，侯府的门风竟然如此差劲，谁说不是呢？侯府世子当年没有娶妻，便有了庶女，正经人家哪有这样的规矩？现在这个庶女还未及笄，竟然敢在国公府勾搭外男，勾搭不成，还对嘉德郡主的一个侍卫投怀送抱。啧啧，这到底是什么样的人家啊？太不成体统！别说了，这后老夫人也是个黑心肝的，教养的儿子没有规矩，这孙女更是一个水性杨花的人。看来侯府其他的几个孩子规矩学的一定也不咋的，就这样的规矩，还想破坏人家谢氏百年的名声，这谢家女嫁到这里也真是可怜。第四十一章，谢氏，如今你可满意了？这些普通百姓本来是侯老夫人特意吸引过来，为的是抹黑谢家的名声的，却没想到到最终偷鸡不成蚀把米。她当了一辈子的贵夫人，哪里受过这样的言语诋毁？再次转身时，看着顾明真的眼神，哪里还有往常的慈爱，只有明晃晃的狠意。顾明真一直被几个婢女压着，期间一直用怨毒的眼神狠狠地盯着谢景云。本来他并不介意自己名声被毁，反正有祖母疼爱，还有父亲给他做主，只要把所有的错误怪在谢景云身上就行了，所以他并不畏惧。但是此刻，当他看着一向对自己慈爱的祖母，竟然露出如此狠毒的眼神时，顾明真才真的知道慌了。祖母，您这样看着孙女做什么？这些事情虽然是孙女做的，但我都是和谢氏学的，您忘了。当年谢氏就是凭着落水这一招，才有福气嫁进我们侯府，当个风风光光的世子夫人的。要不然，凭借爹爹对她的嫌弃，爹爹才不会娶她呢。谢景云凭借一场落水
得了侯府这一场泼天的富贵，有他这个嫡母在前面教导，我能学到什么好东西？顾明真想将祸水东引，将所有的矛头都引到谢景云那里，可谢景云又怎会让他如意？对着旁边的碧云使了使眼色，对方立即心领神会，抬手对着顾明真那张脸就是一巴掌。大小姐自己犯蠢，就不要连累夫人。我家夫人是谢氏嫡女，谢氏是百年的世家，谢家女更是尊贵无比，而你们侯府却已经衰落。若不是我家夫人嫁进了你侯府，哪里有大小姐你这么多年金尊玉贵的生活？是我家夫人延续了女侯府的荣华，所以这场落水是侯府高攀了我家夫人。就算真的有人设计什么，也是你侯府得利。碧云口齿伶俐，在谢家熏陶那么多年，自是气势十足。围观群众们也听得连连点头。谢家女多么珍贵，尊贵到一家有女百家求，就算是王孙贵族想娶也娶不到。这侯府的世子虽然生在后府，但这么多年听说也不过一个六品官。还是靠着侯府的背景升上去的，实在是文不成武不就。谢家女配侯府世子，真的是低价了。眼见着围观群众越说越离谱，后老夫人本就被这一连串的消息打击的，头脑有些发晕。闻言，心中更是又烦又乱。他最初的本意不过是想给谢景云扣个帽子，让他以后在侯府乖乖听话，当个空架子就好。没想到会牵扯出这么多。眼见着顾明真这个没把门的，还要说什么？侯老夫问，脸色一冷，当即便给旁边的婆子使了个眼色。婆子跟在他身边多年，自然知道侯老夫人表达的意思，立即上前将顾明真嘴巴死死捂住，并且用力将他往口侯府门内拖去。顾明真这丫头生母只是一个贱妾，难免受到一些不良的影响。既然他犯了大错，那就罚他削发为尼，以后与青灯常伴吧。后老夫人到底是经历了一辈子的风浪，在短时间之内做了最好的打算。虽然侍卫和顾明真有了肌肤之亲，但是侯府的女儿是绝对不会嫁这么低贱的人，嫁不了侍卫，也嫁不了其他人。留着反而会影响侯府的名声，索性这辈子去做个尼姑，倒也能为侯府保留几分清白的名声。其实侯老夫人也想弄死顾明真，可惜这对侯府的名声太不利。外人谈起侯府，未免会说侯府凉薄，实在不是什么好计策。所以思来想去，还不如剃发为尼，常与青灯作伴吧。其实侯老夫人更想顾明真一头撞死，这样不仅保留了侯府的名声，也能让外人高看侯府吉眼。嗯哦，已经被几个婆子硬生生往里拉住的顾明真。在听到侯老夫人竟然让他削发为尼时，整个人震惊到连瞳孔不再颤抖。他不断的反抗，试图挣脱婆子们的桎梏，好冲到祖母面前去问个究竟。可惜他不过是一个娇小姐，这些婆子平日里粗活作惯了，哪里是他能撼动的？伴随着呜呜声，顾明真直接被几个婆子拖入了侯府柴房。侯府门外，侯老夫人眼神发寒，盯着谢景云的眼神像是毒蛇一般。谢氏，如今真儿已经被罚去当尼姑，现在你可满意了？侯老夫人的意思，倒好像谢景云整日在侯府兴风作浪，终于将这个家给霍霍了。谢景云一听便明白，这老夫人就算到了这一步，也是下意识想给自己安个罪名。若说侯老夫人现在是故意的，谢景云倒也不信他还有这个经历，只能说往他身上泼脏水，已经是侯老夫人下意识的习惯了。母亲，您在说什么话？这儿去当尼姑是他做错了事，难道我想让他犯错？您莫不是气糊涂了？侯老夫人哪里是气糊涂了，她是被吓糊涂了。如今的侯府怎么能生出这般波折？好不容易将顾明真养这么大，就等着靠着谢景云的身份给他筹谋一个好婚事。侯府已经借着萱儿的婚事谋得了喘息的时间，若是小辈们还能有这样的福气，不出二十年，就算是靠着姻亲的关系，侯府也能恢复到昔日的荣华。可现在，因为顾明真一个成事不足败事有余的丫头片子，竟然将侯府的三代名声全毁了。他知道此事不能责怪谢氏，可是筹划多年，一朝被毁，那口气必须要有个人承受。可是侯老夫人心里明白，这谢氏因为萱儿不肯与他同房，对侯府里有气呢。现在的谢氏可不像以前的谢氏一样好拿捏了。深吸了一口气，侯老夫人是含着血将这口气给咽下的。眼见着围观群众越聚越多，他到底没什么心力再让人看戏了，冷冷看了谢景云一眼，转身便入了侯府。谢景云看着侯老夫人的背影，方才还温润的眼眸，此刻却泛起寒光。这老太太还不知道，她的好孙女在国公府众人面前是怎么辱骂她的。若是知道了，恐怕会更加昏了头。真当谢家是好惹的。第42章，一个庶孙女罢了。柴房里，顾明真被几个婆子压入后，终于让她获得了自由。几乎在布条刚拿下的瞬间，顾明真便大骂道：“狗奴才，凭你们也敢来压我？你们看清楚了，我可是侯府的嫡长女。”你们今日敢这样对待我，来日我便让爹爹和祖母将你们发卖了。顾明真大骂完毕，原本以为祖母身边这几个婆子会有些畏惧，没想到一个两个不仅没有畏惧，
，反而看着他嗤笑：“大小姐，您要是有使不完的力气，还是留着吧。都已经关到柴房了，还不消停？还有，你现在可不是什么侯府的嫡长女了。老夫人说了，你就是从一个贱妾肚子里爬出来的贱货，能留你一条性命，已经是看在往日的情分了。若是还不安分，一条白绫都是便宜你了。狗奴才，你竟然敢说这样的话！等本小姐见到祖母，第一个便让她罚你。吃，也不知道。”你能不能活到那个时候了？顾明真瞳孔一缩，虽然不幸亲祖母会要了自己的命，但联想到今日祖母眼里的狠意，他也有些不确定了。你们什么意思？把话说明白。那可是我的亲祖母，祖母最慈爱了。我不过是犯了一点错，怎么可能会要我的命？吃，你也不看看你这个贱货犯的是什么错？你都将整个侯府毁了，还指望老夫人会放过你？狗奴才，你吃了豹子胆了，竟然敢骂我！顾明真哪里受得了一个奴才的羞辱，当即便大怒，啪！其中一个婆子忽然狠狠地甩了他一巴掌，这一巴掌完全将顾明真甩懵了。她可是侯府最尊贵的女儿，一个奴才竟然也敢欺负她。未等她暴怒，那婆子便狠狠嘲笑道：“一个贱妾生的庶女而已，老夫人要不是看在谢氏对你有几分喜爱，想着凭借谢氏的关系，你以后的婚事总不会太差。若是能高嫁，那么侯府也可以靠着联姻的关系慢慢恢复昔日的荣华。要不然，老夫人这么高贵的身份，怎么会疼爱你一个庶女？”你胡说！我可是祖母亲生的孙女，她怎会不疼爱我？就凭你的亲娘是个下贱之人，身为女子抛头露面不说，还整日歪缠咱们的世子，这样作风，跟个勾栏院的女人有什么区别？说白了，你亲娘不过就是个外室女，她生下的孩子，说好听点叫妾生子，实际无名无分；说难听点就是个奸生子。你以为老夫人抬举你是因为你聪慧高贵吗？一个奸生子，老夫人是看在谢氏抬举你的份上，所以将宝压在你身上而已。一天天真把自己当成侯府小姐了，你这样的身份就是正经人家的庶女都是比不过的。我呸，还敢骂我们是狗奴才，贱人生的下贱的玩意！你，婆子骂得正起劲时，身边有人提醒道：“快别说了，若是让那位主母听到，你就完了。”这话也就我们在老夫人身边聊聊就好了。经同伴一提醒，婆子这才觉得自己说的委实有点多了，当下看也不看顾明真的反应，连忙逃离柴房。婆子走后。顾明真相是失了魂一般，脸色怔怔的。不可能，绝对不可能！我娘亲身份高贵，是一名医者，她可不像谢氏那样一来伸手饭来张口，像个巨婴一样遭人唾弃。祖母疼我，是因为我天生聪慧，又是她亲生的孙女，她自然会疼我的。这些人都是骗子，绝不可能！祖母绝对不会想我死的。就在顾明真在柴房内失了魂时，丹凤堂内，孙妈妈一边帮着侯老夫人捶背，一边打听道：“老夫人，大小姐那边。”您真打算放弃了吗？哼，别和我提这孽障，果然是贱人生的玩意。水性杨花就是学了那首诗。可大小姐现在年龄还小，老夫人平日对她又多宠爱，只怕是承受不了这样的打击。她承受不了，就一头撞死吧，也算是给侯府留个贞烈的名声。原先以为她只是被养的娇气，没想到这般轻浮，果然和她亲娘一样，都是低贱之人。孙妈妈闻言，知道老夫人是下定了决心，但还是有些不放心道。若是世子知道了，一定会因为此事大闹的。让他闹去，你还没看明白吗？谢氏对其他两个孩子暂且不知道是什么态度，但是顾明真是彻底失了他的欢心了。若是谢氏愿意保顾明真，凭借谢家的背景，顾明真就算有这么一出，以后也少不了荣华富贵。老身自是可以做个慈爱的祖母。再者，原先以为谢景云在志气应当也愿意认顾明真当嫡女的，到那时少不了为他筹备嫁妆，还会精心挑选一门好婚事。但这贱货就是愚蠢。竟是完全失了谢氏的心，就算谢氏日后为了讨好轩儿，他也不会为顾明真筹划了。一个没有未来的孙女，还是一个奸生子，对如今摇摇欲坠的侯府是没有任何用处的。侯老夫人在自己的心腹面前，从来不会掩藏自己的狠心，而孙妈妈显然也习惯了侯老夫人如此态度，仅仅提议道：“若不然，让世子和夫人和好吧。总是这样僵持下去也不是办法。拿今日这件事来说，若是世子讨了夫人的欢心，只要夫人愿意从中协调。”大小姐最终也不会落到这么惨的地步。不说大小姐了，只说小少爷已经是八岁的孩童了，连个启蒙先生也请不到。再这样耽误下去，只怕会误啊！这下一辈中也就明珠小姐还小，不用等着谢氏为她筹谋婚事，一切还可以等。但是小少爷可等不了啊！侯老夫人闻言，眉头紧皱道：“你也是个沉不住气的人。今日顾明真出了这档子事，就是那谢氏在给老身下马威呢。他是想告诉老身，若没他周旋，侯府将是一团糟。”哼，都已经嫁入人妇了，还以为自己是谢家的贵女呢。一个庶孙女罢了，老身输得起。但让萱儿现在和他和好，那是万万不可能的。
，你也且看着，谢氏撑不了多久的，有他主动求仙儿的那一天。到那时，老身才会让他明白，这侯府究竟是谁说了算。”孙妈妈当然知道侯老夫人是还想拿捏世子夫人呢。想到那谢氏前几日对他的态度，倒也没再劝说了。老夫人说的也没错，真的斗起来，吃亏的还是谢氏。依他看，这谢氏实在是想不开啊，斗来斗去。他一个内宅妇人能翻天不成？到最后只有一个结果，那就是失了世子的心，还惹得老夫人厌烦。而且现在他放弃了明真小姐，以后还想讨好明珠小姐和小少爷，只怕也是难了。第四十三章，就是因为你的坏心。龙梅阁，梁妈妈正一脸解气道：“小姐，侯老夫人原本的打算，只怕是想借此机会毁了您和谢家的名声的。万万没想到，后来偷鸡不成蚀把米，也该让他们体会被名声所累的痛苦了。”以前小姐没嫁进来，侯府过的是什么苦日子？过了这么多年的好日子，就处处想拿捏小姐您了，当真是一群喂不熟的白眼狼。谢景云品着茶，闻言也是满脸冷意。顾明真自己犯蠢，让巧儿回来告状，他还以为占得先机，让老太太报复我，却不知道他这是将自己送上了死路。小姐，您说的真对，就没见过这么蠢的，以后成了尼姑，看他还怎么嚣张。成为尼姑，谢景云一脸嘲弄，顾明真再不济，也是顾北轩心头好所生。有楚娇在，顾北轩怎么会舍得让他出家为尼？难道他还会有转机不成？老太太可是亲自下了命令的。梁妈妈满心的不解，她再厉害也扭不过顾北轩。若不然，这么多年了，怎么还会留下楚娇这个隐患？世子，难道还会为一个庶女出头不成？闻言，谢景云面上笑意更甚。何止，你且看着，顾北轩不仅会为顾明真出头，恐怕一会还有麻烦找我们呢。荒唐，这侯府还讲不讲道理了？顾明真自己犯蠢，让自己身败名裂，管小姐什么事？谢景云喝了口茶，笑了笑，并没回应，因为在顾北轩看来，楚娇和他的三个孩子都是极好的，错的永远是他。就算顾明真闹了这么大的丑，在顾北轩眼里，也是他谢景云心存坏心，故意让他的女儿丢了丑。谢景云这想法刚落，龙梅阁里已经来了一位怒气冲冲的不速之客，几乎在对方一踏入龙梅阁的小院，愤怒声就已经传到了屋里。谢景云，你给我出来！真儿年龄这么小，就因为跟着你出了一趟门，竟是被毁成这般。你这个恶毒的女人，本世子这辈子娶了，你真的是倒了八辈子霉了，竟是将那些肮脏的思想算计到一个孩子身上了。从院落到闯屋子，也不过十几秒的时间。顾北轩再次看见谢景云时，眼里喷着的怒火几乎可以将屋顶给掀了。他和娇儿千娇百贵宠着的姑娘，竟是被这个恶妇给毁了。一个残花败柳的贱人，他能让他进侯府的大门，许他正式夫人的地位。已经待他不薄了，没成想他竟敢恶毒至此。顾北轩这么一通指责，并未引起谢景云任何情绪，反倒激起了龙梅阁下人们的群愤。梁妈妈是最先出头的，谢景云可以说是他一手带大的，哪里能看到自己带大的孩子受这种委屈？当下上前一步，厉声道：“世子爷说话真是好没道理。今日在国公府的情况，分明就是顾明真自己咎由自取。这个道理，就算是三岁小儿都能看明白。”世子爷却不分青红皂白，因为此事对夫人大发雷霆，是觉得夫人就那么好欺负，可以任由你侯府捏扁揉圆吗？混账东西，你不过就是一个狗奴才，也敢对本世子这样高声说话？谢景云，你谢府的奴才都是这般不懂规矩的。顾北轩带着一肚子怒火来到龙梅阁，没想到还没找到谢景云的茶，反倒是被一个奴才给教训了一顿。在顾北轩的心里，就是谢景云这个主母的位置都是他施舍出来的，更别说能看中谢景云身边的梁妈妈了。要不是碍于谢景云背后的谢家，他都想一脚踢上去解解气。一屋子的人便都看向谢景云，等着他给个处罚结果。梁妈妈并没畏惧，哪怕是顶撞世子是大不敬，因为此事被小姐处罚了，他也认了。狗奴才！谢景云喝茶冷笑：“梁妈妈在我心里就是我的家人，世子爷真是好大的派头，动不动就上升到我谢府不懂规矩上。你们侯府倒是懂规矩，懂规矩倒培养出来一个在国公府闹了天大的笑话的庶女出来。”梁妈妈对他最是忠心。岂能被顾北轩所辱？他想给梁妈妈没脸，那他便让他认识到侯府比他口中所鄙视的奴才还要没脸。顾北轩显然是没想到，谢景云如今竟是为了一个奴才敢于他对上了。短暂的震惊后，想起今日来此还有要事，冷冷看了梁妈妈一眼，这才道：“你还有脸说真儿的事？要不是你，真儿又怎会落到这样的地步？谢景云，你的心怎么可以脏到这样的地步？”谢景云抬眸，正好对上顾北轩那双眼睛，这双眼睛里带着愤怒不屑。甚至还有深深的厌恶和鄙视。谢景云每次看到顾北轩这样的眼神，都不由觉得一阵嘲弄。一个文不成武不就，还理所当然花着妻子嫁妆的男人，也有脸鄙视别人。这个世界可真是可笑。顾北轩
，我本不想将话说的这么难听的，可你非要我将事实说出来。既然你不嫌丢人，那我也无所顾忌。顾明真今日这是不仅仅是他咎由自取，还因为他犯蠢。你知道他为什么这么蠢吗？因为他有一个蠢爹。当日我要亲自教导顾明真，却被你否决了。世家贵女，哪个不早早学习规矩？你一直纵容他，才让他犯了今天这样的大错。你若这口气撒不出去，非要找个理由责怪，那就怪你自己太蠢吧。谢景云是十分平静地说出这番话的，他的目的可不仅仅是为了羞辱顾北轩那么简单。顾明真当日没有得他亲自教导，肯定不是顾北轩和老太太的意思。这两人是巴不得沾上他谢府的光，能得他亲自教导，以后对顾明真和侯府只有好处，绝没有什么坏处。真正不想让顾明真等人和他亲近的，还是楚娇。这一点，谢景云看得很明白。今天他就是要隐晦提醒顾北轩。他那宝贝女儿能走到这般地步，都是拜楚娇这个亲娘所致。前世他们一家人团聚，感情亲密无间。第四十四章，我们二人本就没有夫妻情分，只有在讨论起他时，每个人都有浓浓的恨意。为了狠狠报复他，最后给他留了千古的恶名。今生他怎会让这一家人好过？顾北轩头一次被人这样指责，还真的愣了一下。他想到了，当年好像是娇儿拦着他，不让谢景云亲自教养真儿的。可娇儿是明真的亲娘。又怎会害他的亲生女儿？一定是这贱妇为了推脱责任而找的借口。顾北轩再次阴沉了脸，怒道：“你住口！分明你就是想给自己开脱。若不是你在侯府门前大肆宣扬毁了侯府的名誉，逼得母亲不得不放弃真儿，真儿怎么会落入这样被千人所指的地步？”谢景云，我最讨厌你这副明明做了错事却万分无辜的脸。就像谢景云刚嫁入府中时，明明已经是不洁之身，却还在他面前装着害羞的模样。原本他想着，若是谢景云能对他坦诚，看在他对侯府有用的份上，他可以给他敌其应有的脸面。可谢景云新婚夜明明已经不是处子之身，却偏偏要装懵懂无知。娇儿说了，这种人就是典型心机女，城府极重。果然，八年后，谢景云终于露出了自己的真面目。就在顾北轩嫌恶的看着谢景云时，却见对方一脸好笑的笑出了声。顾北轩说：“你蠢，你是真的笨，难道只需你侯府在大庭广众之下？”对我谢氏一而再再而三的泼污水，欲图毁我谢氏的名声，难道还不准我对着众人说出真相吗？更何况毁了侯府名誉这一说更是可笑。我且问问你，这八年来，你们顾侯府在这京中什么时候有过名誉了？当真是可笑！你若无事，就赶紧离开龙梅阁，少在这里让我们沾染晦气。既然已经决定和侯府翻脸，谢景云说话自是不客气。他将所有的嫌弃明明白白摆,摆在脸上了。顾北轩看得正愣不已。成婚八年，从来只有他嫌弃谢景云的份。什么时候谢景云对他露过这样的表情？以前只要来到龙梅阁，谢景云都是小意讨好。龙梅阁的下人们也对他恭恭敬敬，可以说从上到下都在讨他的欢心。只不过他们越如此，他越憎恶谢景云，因为在他看来，这是谢景云心虚的存在。可现在谢景云的态度变了，明明该松口气的，他却不知为什么，只觉得胸口有些闷闷的。顾北轩来不及理清这股闷闷的感觉。他今日来是为了让谢景云解决真儿的事情的，绝不能被谢氏带了节奏。再次开口时，顾北轩声音冷静了许多。谢家教导出来的女儿，果然都巧舌如簧。你只要答应将真儿的这件事解决，本世子可以答应你，偶尔来龙梅阁看你几次，就当做你帮着真儿的报酬了。他还小，你这个做嫡母的，总不能这么狠心让他去当尼姑吧？你那么看重谢家的名声，若是这件事不出面解决，岂不是成了外人眼里的恶母？谢景云听完这话后。实在是懒得搭理顾北轩这种人了。他嚼了一块小厨房做好的糕点，这才冷冷道：“剃发为尼是母亲自己亲口在众人面前放的话，你威胁我没用，去找老夫人吧。恶母之名，就算是要当，也是你自己母亲下达的命令，与他谢家何关？可你明知道，就是你当众说出此事后，才逼得母亲放出此言的。这件事你必须得解决掉，否则，你们谢家欠我们侯府一个交代。谢家究竟欠不欠侯府的？你们侯府每个人心里都门清。”话我只说一次，自己犯蠢，休想谢家会帮忙。顾北轩没想到谢景云当真做的这么绝情，他想过事情有些棘手，但自己为了这事都专程跑来龙梅阁了，难道诚意还不够？难道就像母亲说的，谢氏会用此事相逼与他同房吗？想到这谢氏的身子早就和其他男人有过苟且，顾北轩心中就一阵作呕。谢景云，今日我来并不是和你商议的，真儿这件事你必须解决掉，否则你我二人以后再也没有任何夫妻情分。我顾北轩今日再次发誓，以后这龙梅阁我是绝不踏入。谢景云要的无非就是和他同房，想要在府里占据主导权罢了。他实在是厌倦了这样的博弈，
，更厌倦了谢师为了一己之私，竟是拿他的侄儿做法子。妥协，他是绝对不会妥协的。就像母亲说的，这一次若是妥协了，以后他们侯府就别想占据优势了。谢氏这样的不洁之身，他许他正妻，做个空架子主母，就是他最大的忍耐了。若是还给了他孩子和权力，他就真的对不起娇儿了。为了他，娇儿这样高贵独立的灵魂，已经忍受太多的苦楚了。顾北轩自以为很严厉的惩罚，差点没让谢景云笑出声来。这算哪门子的威胁？或许以前的谢景云为了心中的愧疚和谢府女眷的名声，会因为此事委曲求全。但自看透这侯府所有人的面目后，他巴不得远离他们所有人。所以，谢景云便在顾北轩一脸震惊的目光中含笑道：“世子，你不用如此相逼，因为这委实算不得威胁。我们二人本就没有夫妻情分，好走不送。”谢景云觉得自己已经将自己嫌弃的态度摆得明明白白了，只希望顾北轩不要再误会他的用意。他是实在烦透了。顾北轩总是一副他很想与其加深感情的嘴脸。莫说是这一世了，就是上一世，若不是为了弥补愧疚和担心影响谢家的名声，他也是百般看不上顾北轩的。他出生在最清贵的谢氏，从小博览群书，博古通今，还未及鸡便在燕京城有了才女的名声。那时，整个燕京城想要求娶他的儿郎无数，若不是一场落水。让他不得不嫁于顾北轩，他就算眼瞎了，也不会挑中这么一个文不成武不就的。所以他是真不知道顾北轩在他面前的优越感究竟从何而来。但谢景云不说此话还好，一说了此话后，原本还能正常沟通的男人，瞬间变了一副更加嫌恶的嘴脸。第四十五章，狠计。谢景云，你果然居心叵测，想用此事提醒你我二人还未圆房。你放心好了，就你这样连庶女都算计的恶魔，我就算被逼到山穷水尽，也绝不会让你如愿。顾北轩气势冲冲说完，许是知道谢景云是铁了心不帮忙，呃，狠狠瞪了他一眼，大步便要离去。只是临行前，似乎还觉得不解气，又回眸看了谢景云一眼。谢景云，你记住，总有一天，你会后悔今日的所作所为的。面对他的愤怒和责骂，谢景云依旧淡定如初，只在他话落后，对他淡然一笑：“世子，你这样的说法，我实在听厌了，下次换个说辞吧。”这一句气得顾北轩当场甩袖离去。他就不信了，离了这个女人，难道他还解决不了此事？谢景云期盼他妥协，简直是做梦。反正不管如何，这儿是他和娇儿的孩子，他一定不会让他有事的。小姐，这世子真是好没道理，不去找老夫人，反倒是来威胁你，真是气煞人也。谢景云摇了摇扇，并不以为意。今天注意点柴房的动静，若发生了什么，尽快和我汇报。梁妈妈闻言，虽然有些不理解，但还是一言吩咐下去了。谢景云的猜想很快得到了验证。傍晚的时候，碧清就来报：“小姐，巧儿好像从世子那里拿到了柴房的钥匙，现在正往柴房赶呢。估摸着是世子爷让他去偷偷放了明真小姐呢。奴婢已经打听过了，侯府外马车已经备好了，就等着偷偷把明真小姐运走呢。小姐，您说咱们要不要告诉老夫人那边的人，让他们防备着？”谢景云本来在看账本，一听这消息，立马放下了手头的事：“不必了，他们母子之间的事，外人管不着。”你就算去通气了，老太太那边的人也不会管，啊？难道就让他这么逃走吗？他倒是逃走了，咱们侯府的名声怎么办？眼见着碧青一脸的担忧，谢景云反倒被逗笑了。侯府的名声与我们何关？与你又何关？只要他谢景云的名声没有被累积，也没有伤害到谢家，侯府就算被千人所指，也是他们活该。小姐，这样说，你也不打算拦着了，就让明真小姐这么逃走了？嗯，不用管，让他走吧。闻言，碧青眼里越发担忧了。可是，没什么可是的，这件事不用管。非但不用管，反而还要助他一臂之力。这顾明真名声已经全部被毁，不想剃发为尼，便只有假死，然后去投靠楚娇。上辈子，这母女俩自认清高，瞧不起他这个谢氏女；这辈子，他这个衣来伸手、饭来张口的肤浅小姐，直接停了楚娇每月的银两。可以说，这母女俩一个缺了尊贵的身份，还失了名声。一个自认为自力更生的人失去了赢钱的来源，就让他好好看着这对母女如何患难见真情吧。龙梅阁这里，谢景云刚决定对顾明真逃跑的行为睁一只眼闭一只眼。另一边，丹凤堂内同样的对话正在上演。老夫人，世子把马车准备好了，还让巧儿去救了大小姐，这是打算连夜逃离啊？侯老夫人闻言，眼皮往下一拉，冷哼出声：“还不是那个贱人笼络了萱儿的心，萱儿这人最是心软，怎么可能经得住他的哭求？”那这咱们的人需要去拦吗？侯老夫人闭上了眼睛，良久叹了口气道：“罢了，难得萱儿一片慈父之心，老身就成全她吧。等大小姐逃离后，你们找人烧一把火
，就当他已经被大火烧死了，这样侯府也算保留了清白的名声。孙妈妈有些震惊了，这如何使得？昨日大小姐才有了这不堪的名声，今日就被大火烧死了，还单单只烧了大小姐一人，外人怎么可能会信？一定认为是侯府有人动了手脚，这样传出去，外人岂不是觉得我们侯府太过冷血？老夫人冷笑，老身要的就是这个效果。你明后几天找一些人大肆在外宣扬。就说侯府大小姐已经被一把火烧死了，越多人知道越好。孙妈妈是彻底糊涂了，她反正是没看出来这件事能好在哪里。侯老夫人见她实在不懂，这才道：“等风声传出去后，你再找人宣传一下，就说是侯府的世子夫人担心这庶女累积了侯府的名声，这才暗中放了这把火烧了她的。”谢氏不是顾明真的亲娘，这样的说法绝对可靠。孙妈妈大惊之后，又是大喜道：“老夫人不愧是老夫人，这招好啊！若是谢氏的名声被毁……”他还有什么脸面和老夫人斗？这样大小姐的性命不仅保住了，侯府的名声也保住了，还能让那谢氏有苦说不出，果然高明。侯老夫人又是一声冷笑，而且不止这些，真儿犯了这么严重的错，谢氏处死他，有些老顽固，对他也能理解。老身要的可不是这些，先前真儿活着的时候，人家自会认为他是错的。可现在，未等侯老夫人说完，孙妈妈便一脸喜意道：“可现在，大家都认为大小姐人已经死了。”对他所做的事，自然都会从心理上原谅。这时候，老夫人再找人散播一下，其实大小姐之前在国公府所做的事，都是谢氏故意设计，这样她的名声可就不是很兴了。侯老夫人笑容扩大：“是呢，这样我侯府的教育自然是没问题的。唯一有问题的，就是娶了这恶妇。等谢氏成了人人唾弃的存在，她这辈子都别想在侯府抬起头来。”老夫人英明，将果然还是老的辣。那谢氏年纪轻轻，竟然也敢和老夫人叫板，当真是不自量力。孙妈妈带着一脸奉承的笑意，而侯老夫人在这一声奉承中，笑容渐渐加深。还有一个好处，她没说。等拿捏住了谢氏，整个谢家的资源，他们侯府就都可以借用了。谢家不是疼谢氏吗？为了让他的日子好过，怎会不答应他们侯府的要求？到时候别说燕儿读书科举不是问题了，就是萱儿升官都不是什么大事。第四十六章，夫人，我们只剩二十两了。顾明真乘着夜色，一路向着城南赶。终于在夜里赶到了楚娇所在的宅院，已经是深夜了，但楚娇依旧还未睡。他忧心顾明真的安全，直到听到院子里传来了响动，这才激动地站起身来。可是这儿来了，回夫人，正是大小姐到了。只不过，婢女一脸欲言又止，让楚娇面色一紧。只不过怎么了？婢女一脸心疼道：“大小姐看样子很狼狈，看样子没少在侯府吃苦。怎么会？顾北轩可是她亲爹，这儿更是我们俩第一个孩子，她怎么能让我们的孩子吃苦？”楚娇震惊间，一道哭泣声已经传来。娘亲，那毒妇要害真儿的性命，要不是祖母和爹爹帮着，只怕真儿这辈子就看不见娘亲了。顾明真又是落水，又是被扔柴房，身上脏兮兮的，好不狼狈。再配合他哭泣的声音，可把楚娇吓了一跳。平日他的娇儿都是金尊玉贵的大小姐派头，吃的穿的都是无比的精致。他什么时候见过这般狼狈的女儿？顿时鼻头一酸，心疼道：“我的真儿，你受苦了，快让娘亲瞧瞧。”说着。拉着顾明真的手上下打量，检查一番后，楚娇才松了一口气。女儿虽然看着狼狈，但是并未受过什么皮肉之苦。娘，你可知道，那毒妇竟然想要晚上烧死我？要不是祖母护着我，又有爹爹掩护，我真的就见不到你了。顾明真想到在柴房时祖母身边的婢女说的话，他就不寒而栗。谢氏这个贱妇，需要他的时候就百般讨好，不需要的时候竟是想要害他的命。若不是祖母爱护爹爹掩护，他这条命已经被这个贱妇害死了。什么？谢氏他竟然如此大胆，竟然还想害你！楚娇大惊失色，可是转而一想，却又觉得不对。顾北轩说了，谢氏做这些，无非是想逼他和老太太妥协。若是真的杀了真儿，岂不是和侯府结了死仇？再者，那谢氏能因为对侯府有愧就被拿捏这么多年，可见不只是性格软弱，内心也是有几分善意的。不过一瞬，楚娇便反应过来，这件事怕是另有蹊跷。想到侯府老太太那副狠厉的性子。楚娇心里有几分明悟，怕不是这老太太想利用真儿要出什么幺蛾子了，却故意嫁祸给谢氏。虽然想明白了这些，但楚娇却并没打算和自己的女儿解释什么。她说这些对自己又没有什么好处，况且她对谢氏这个人现在也有很大的不满，为何要替她解释？娘亲，我要报仇，不仅仅是因为谢氏要害我这条命，还因为在国公府的一切我失去的都要让谢氏还回来。顾明真眼里满是怨毒，想到国公府的种种，他恨不得现在就杀了谢氏。若不是谢景云故意对他轻视，以至于让国公夫人遭了嫌弃，他又如何会为了得到国公夫人和国公世子爷的注意力去铤而走险？这一切全部因为谢景云害怕他攀上了国公府导致的。
。还有，谢氏这个世子夫人的位置本来就是属于他娘亲，若不是被他抢了去，哪有现在的风光？身为强盗的他，不仅不觉得亏欠，反而千方百计算计他们，真是恶毒至极。总有一天，他要拆穿谢氏的真面目，被世人唾弃。娘亲，谢氏如今做的这些，都是为了逼迫爹爹。娘亲，你可千万不要让他得逞。我的儿，娘亲不仅不会让他得逞。也会让他狠狠吃一个教训。敢欺负娘亲的汁儿，谢氏他这次真的触到我底线了。楚娇也是一脸恨意，他本来对谢景云还有一些同情。古代女人都是以夫为天，谢景云虽然出生富贵，但对其来说，这一生得不到丈夫的宠爱也是一种悲哀。可现在他没了这种可笑的想法了。谢氏这种狠毒的人，他闹也好，吵也好，却万万不该为了一己之私毁了汁儿的名声。既然谢氏这般狠辣无情。他便让他尝尝人世间最大苦痛的滋味。娘亲，你已经有办法了。顾明真一脸好奇，楚娇只冷冷一笑，自然。不过你不要打听过多，一切自有娘亲为你做主。顾明真刚经历过人生最大的挫折，此刻回到娘亲这里，感受到了楚娇的维护，顿时鼻头一酸。娘亲，还是你对我最好。傻瓜，你是娘亲的女儿，娘亲不对，你好对谁好？好了，别哭了，身上这么狼狈，还是赶紧洗漱一番，以后你就在这里。娘亲这里安心住下，只不过以后你就不要出去了。毕竟这次就你出来，对外可是宣称你死了。顾明真一脸感动，我知道的娘亲。不过出来的时候太急了，我的东西都还在侯府，换洗衣服都没有怎么办。楚娇温柔一笑，傻孩子，你来这里，娘亲会为你重新置办的，放心好了。顾明真想到自己的娘亲可是个极有本事的女人，当下心中更是欢喜。我都听娘亲的。好了，别耽误时间了，再不去洗漱，天都要亮了。这就去，看着顾明真终于去洗漱了，楚娇心里的石头也算是落了地。先前人没回来，总担心出了些问题，这回亲眼看见女儿，心里总算踏实了。夫人，您刚才说要重新给大小姐置办行头，许妈妈一脸忧愁的赶来了。大小姐平日穿戴那是比郡主的派头还要足，毕竟侯府那位可是不缺钱的主，要是他们给置办的衣服太差，岂不会让大小姐不满意？以他们现在的银钱，接下来光是生存都困难。哪里还有闲钱去给大小姐置办什么衣服啊？是啊，怎么了？真儿从小不在我身边长大，我这个当娘亲当然要表示表示。可是夫人，您是不是忘了，咱们现在手里一共只有二十两银子了，这连大小姐一身衣服都买不起。要知道，大小姐一直被侯府那位当做贵女来培养的，身上随便一件穿戴都够普通一大家子几年吃喝了。别说现在他们供不起大小姐穿戴了，就是以前每月能领到几十两的日子，那也是供不起的。第四十七章，搭上太子。什么？不是还有一百多两？怎么就剩下二十两了？我不是交代过要省着点花吗？许妈妈一脸无奈道：“夫人，账本都在这呢，您看看，可都是您自的花的银子。前几年烟雨阁来了新货，夫人您就将所有的胭脂水粉全部换新，这一项就花了足足五十两银子，剩下的几十两银子，您忘了，你还给自己添置了几件。”许妈妈还没说完，便被楚娇打断了，有些不耐道：“行了，我知道了，不就是缺银子吗？”我如今的身份虽然出去赚不了钱，但也不是缺银子的足。等世子来了，我问他要点就是这二十两银子，明日就都给这儿置办衣服吧。他总不能做的比谢景云差吧？这么多年一直在儿女面前显得比谢景云有本事，若是连件像样的衣服都置办不了，岂不是在孩子面前丢了脸面？许妈妈还想劝说什么，但看着楚娇一脸不耐的样子，到底不敢多说了。次日，燕京城大街小巷都在口传一件事，那就是顾侯府的庶女昨晚因为一场大火，竟是烧死了。众人都对此表示十分震惊。昨日还好好的人，怎么今日就死了？还是莫名其妙被烧死的。联想到顾明真昨日才出的事，今日人就没了。众人不由在心里犯嘀咕，直言这侯府有蹊跷。待众人的反应传到了侯老夫人的耳朵里时，侯老夫人听得整个人眯眼笑。继续传，就是让他们猜，先不告诉他们答案，等他们好奇久了，再告诉他们是谢氏做的。到时候谢氏就在整个燕京城出名了。是老夫人，孙妈妈说完。便退出了丹凤堂，侯府里烧死了一个庶女，这消息就像是剑锋一样传遍整个燕京城。等到嘉德郡主听到这个消息后，本来还在用着早饭，突然惊坐了起来。这举动一下惹得了昌平长公主的注意。敏儿，你这是怎么了？母亲不对啊，这个顾明真怎么会这么轻易死了？嘉德一脸震撼，那可是他上辈子最大的情敌，也是活得十分得意的人，怎么就死了？不过是一个庶女，怎么就惹得你的关注了？昌平长公主有些不以为意，身份尊贵的她，一般人哪里能入得她的眼？莫说是顾侯府的一个庶女了，就是嫡女，她也不放在眼里。
，除非是那谢氏所生，看在谢家的份上，倒还有几分价值。不是庶女的问题，是他怎么就能死了？嘉德郡主只觉得整个人恍恍惚惚的，谁死了？顾明真也不该这个时候死啊！要知道谢氏前世就是个短命的，死后还让累积了谢家整个名声。谢家生了这么个女儿，也是挺倒霉的，什么福没享受到，尽是不落好。但他记得顾明真可是活了很久，虽说最后病死了，却不是现在啊！他怎么就不能死了？昌平长公主只觉得自己的女儿这几日越来越奇怪了，最奇怪的就是有一天竟然让她对不近人情的太子示好。她和环王异母同胞怎么可能傻了不支持自己的亲弟弟，跑去支持那个没有人情味的人？眼见着自己的母亲一脸疑惑地看着自己，嘉德这才反应过来，自己实在不应该对一个陌生人有这么大的反应。没有，前几日在赏花宴还见过面，没想到年纪轻轻的竟然死了。死了也好，这样就少了一个情敌了。上辈子他没这个福分，不代表这辈子他没这个机会。若是他能和太子舅舅交好，相比国公世子，也会高看他几眼吧。想到此处，嘉德又看向母亲道：“母亲，孩儿那天说的是，你考虑的怎么样了？什么事？就是记得要和太子舅舅拉好关系啊。”昌平长公主本来淡定用餐，听了这句话后，差点将嘴里的食物给喷了。胡说什么？政治上的事，你一个女儿家少插手。幸好今天服侍在身边的都是清静人。否则你这话若是被你环王舅舅听了，以后我们长公主府就两边都不讨好了。哼，听去就听去吧，巴不得环王舅舅和我们不亲近。母亲，你是不知道，女儿前段时间做了一个梦，梦里虽然皇外祖父三次要废太子舅舅，但最终没能成功，就是因为太子舅舅太有本领了。母亲，咱们长公主府还是要和太子舅舅拉好关系，这样才能走得长远。嘉德郡主为了劝好自己的母亲，不惜拿自己编造了一个梦来说事，奈何。昌平长公主听了这话，却是直接含了一张脸。荒唐！以后莫要在我耳边说这种混账话。我和你皇王舅舅是异母同胞，绝不可能去亲近太子。若是你下次再犯，别怪我这个做母亲的心狠，把你软禁在长公主府里。嘉德眼见着母亲当真生气了，也不敢吭声了，闷闷的哦了一声。但知道接下来会发生什么情况的他，哪里会真的死心？他可不想再过前世那样的苦日子了。因此，用完餐后，背着长公主又来到了太子府。这一次，嘉德运气同样很好，一来便见到了墨镜。太子舅舅，你瞧，我给你带来了什么好东西？嘉德说着，将从长公主带来的糕点拿了出来，介绍道：“太子舅舅，这可是我们长公主府最特色的糕点，就算是皇外祖父都很喜欢。你尝尝味道怎么样？”墨镜就淡淡的看着，并没回话。嘉德面上不尴尬，实则心里毛毛的。太子舅舅可是千古大帝，燕朝在他的带领下，国土不断扩张，国力强大。百姓安居乐业，而且还将危害几百年了的世家除了。虽说谢家聪明，最后逃过一劫，但也难成气候了。面对这样的太子舅舅，他哪里能不慌啊？当下便硬着头皮将自己预先准备好的说辞背了出来。太子舅舅，前些日子在郊外遇见一个很奇怪的人，对方一直说顾侯府的三姑娘抢了他东西，还毁了他姻缘，也真是好笑。难不成一个举人，还是顾侯府三姑娘亲自抢过去的？说完这些话后。嘉德试探地看向墨镜，没有人知道，他手心已经紧张的冒汗了。是的，他知道太子舅舅不好接近，必须要走一个捷径。而上辈子太子舅舅寻了一生的姑娘，便是他要走的捷径。他其实也不知道哪个人是谁，但是没关系，他知道这件事和顾侯府三姑娘有关。上辈子顾侯府的三姑娘可是死的惨烈，反正到底顾侯府三姑娘也没说出那人是谁。他到时候随便扯上一个姑娘，就算不是，也不是他的错。毕竟他只是随便说说而已。第四十八章，我要把谢氏不洁的消息传出去。嘉德郡主狠狠捏了捏拳，许久才觉得不太对劲。太子舅舅怎么如此淡定？上辈子他为这个一辈子没出现过的女人，可是极为疯狂，哪怕是顶着大臣们的反对，也坚决不纳后宫。难道是刚才没听清？他有些好奇的抬起头来，却未料到这一抬头正对上墨景那双诡谲莫测眸子里，霎时间像是有一股漩涡。想要将他整个人吸进去，这一刻，嘉德郡主只感觉自己的心砰砰直跳，紧张到连身子都难以站立。他头一次意识到，太子舅舅身为千古一帝，怎会轻易被人糊弄？而且，与他超强智慧同样出名的，还有他的杀伐果断。明明才刚立秋，天气还很炎热，嘉德郡主却只感觉从脚凉变全身，他忍不住有些发抖。忽然想起那顾侯府的三小姐敢冒充太子殿下的救命恩人后，直接失了清白。最后只能嫁了一个科考无望的举子，还远离了燕京城。哦，那人你见过吗？
莫景一声问话，终于将嘉德从恐惧的心绪中拉了出来。这一次，他不敢抬头了，只小声道：“嘉德只是好奇而已，当个笑料看罢了，没在意那女子的长相，但是模模糊糊的，只感觉那女人长得十分不俗。能被太子舅舅放在心尖上这么久，想来长相一定不俗。”他并没有透露出具体的消息，将来就算是太子舅舅怪罪，也可以用笑料解释过去。就在嘉德满腹心事时，忽听一向冷清的太子舅舅软了几分语气：“这个女人。”你有把握找到吗？嘉德郡主闻言，开心的快要跳起来了。他等的就是这句话，借着给太子舅舅寻找这个女人的机会，伺机接近太子舅舅。只要时间充足，他总能讨到太子舅舅欢心。再不济，他们长公主府也不会沦落到潜意识的地步。所以，嘉德立马回应道：“虽说不好找，但是想必努努力还是可以找到的。只不过，太子舅舅，难道这个女人真的和你认识？”他状似不解，一脸期待的看着墨镜，等着他为自己解惑。毕竟做戏要做全套，不然岂不是被太子舅舅识别出了他的用心？许氏故交，你若能替我找到这个人，我必有重赏。嘉德郡主努力了这半天，要的可就是这句话。太子舅舅不必急着赏，嘉德素来崇拜太子舅舅，若此人当真对太子舅舅很重要，嘉德愿为太子舅舅肝脑涂地。那这件事就交给你了。是，终于达成目的的嘉德郡主可以说是满心欢喜的从太子府离开了。他走后。一名侍卫单膝跪地在墨景脚前，一脸沉重道：“殿下，当真要将这么重要的事交给郡主？”回应他的却只有上座的一声冷笑。本殿下精心培养的人才都寻不到家人的线索，他又怎会知道？啊，殿下，您的意思是郡主刚刚说谎了？对此，墨景并没回应，只吩咐道：“长公主府最近多出一些动静，他倒是想知道嘉德是怎么知道他在寻救命恩人这回事。”是，侍卫领命要退出时。墨景的声音再次传来，还有，尽快安排本殿和谢氏的见面。侍卫脚步一顿，心想这个可不好办。谢氏可是深闺妇人，还是标准的贵妇，极其熟礼，想要她出门，只怕有些困难。但太子殿下既然已经发话，就算再困难，也不得不执行。虽是天气已立秋，燕京的天气依旧有些燥热。丹凤堂内，孙妈妈正给侯老夫人轻轻摇着扇。孙妈妈一边摇一边笑道：“还是老夫人高明。”侯府小姐被烧死的消息，才短短几天已经传遍燕京城了。现在大家伙人人都在猜测，究竟是侯府的哪位主子这么狠心？这么下去，只怕明日咱们一公布，只怕外面人的唾沫星子都能将谢家淹死。侯老夫人闻言，原本因为炎热深皱着的眉头终于松开了。不仅如此，眼角还有了几分笑意。此事一成，谢景云只有自保的份，哪还敢在老身面前嚣张？对了，谢氏的嫁妆这几年产出不错吧？孙妈妈一愣。摇着扇子的手都顿了下，老夫人这意思要趁此机会谋取夫人的嫁妆吗？想到老夫人年事已高，这些银子还是交给他保管，心间都忍不住跳了起来，只恨不得现在就去散播那谣言。他正想回话时，前院里却传来了小丫鬟的叫声：“不好了，老夫人，世子被革职了。”前一刻，主仆二人还一脸得意，等到这声后，二人脸色顿时大变：“胡说什么？我儿怎么会被革职？”侯老夫人一脸怒气时。顾北轩的声音却传了过来：“母亲，这儿不过是在外人面前说了几句话。谢家竟然拿此事做法，把我革职了。谢家人欺人太甚，前有一二读书辈祖，现在又有革职，他们真当我们侯府不敢反击吗？把我惹急了，我就告诉整个燕京城的百姓，他们谢氏的贵女名声就是一个笑话。谢景云就是一个水性杨花的贱人，还是一个别人不要的破鞋。这口气，本世子再也不愿忍着了。”顾北轩的声音嚷嚷的很大，恨不得让满府的人都听到。但他却不知道，这一嚷嚷却是将侯老夫人的魂都吓没了，几乎是连滚带爬，老夫人才内院狼狈赶来。眼见着顾北轩还要吼什么，吓得侯老夫人声音都尖锐了许多：“住口！荒唐！瞧瞧你说的什么混账话！那是你的妻子，就算是革职了，心中有气也不能如此糊涂。我的世子爷，你这说的什么话？再和夫人置气，哪有这样诋毁自己妻子的？”孙妈妈手忙脚乱上前。连忙将顾北轩拉入了内院来。你是想气死你母亲？你怎么说出那么糊涂的话？侯老夫人整个心脏方才都要跳出来了。若是让谢氏知道，她这个当婆母的在背后这般侮辱算计她，她这条老命还能在吗？第四十九章，谢景云差点成为太子妃。母亲，我说的有什么不对吗？难道不是因为谢家的隐瞒，才让我娶了这不洁之身的谢景云吗？想到这出，顾北轩只觉得新仇旧恨袭上心头。恨不得一剑斩杀了那妇人。我的儿，当年设计谢氏落水的时候
，你也是愿意的很，而且还主动求娶。谢家正是看了你的诚意，才愿意把谢景云嫁给你。你们如今成婚八年，就要到谢氏面前说谢景云乃是不洁之身。谢家为了保全家族名声，很可能往你身上泼脏水。他们谢家势大，真的闹翻了，你如何能抵抗啊？侯老夫人说着，偷偷将口水往眼角抹去，一边呜呜哭泣。顾北轩含着一张脸。我怎么知道谢景云已经是不洁之身？我若知道这女人婚前就敢和人苟且，打死也不会娶她。谢家以为我们侯府破落了，就可以将这口气咽下吗？就以为我会乖乖听话吗？若真如此，他们当真是小看我。我的儿，你受苦了，是娘对不起你。当初这个主意是娘出的，如果娘没有选中谢景云，就不会让你娶了这贱人了，害了你一辈子。侯老夫人一脸的心疼，这心疼是真的心疼。有一瞬间，她甚至想告诉顾北轩真相。可想到自己最宠爱的女儿，现在却过着人不人鬼的鬼的日子，他恨啊！更何况已经欺骗出去的谎言，如何能收回？若是母子离了心，岂不是如了谢景云那娼妇的意？母亲，这和你有什么关系？是谢家欺人太甚。试问，天底下有哪个男人能忍受这样的日子？母亲，我真的受够了。萱儿啊，你再忍忍，再忍忍就好了。等谢景云闹够了，自然回头就和好了。等侯府借着谢家起事，你想怎么折腾就怎么折腾。如何？那还要等到什么时候？顾北轩一脸不情愿，他现在迫切想撕开谢家虚伪的嘴脸，一个残花败柳，找到他来接手就算了。最可恶的是，谢家在婚前还假装他们的女儿有多抢手，娶这么一个贱人，竟是费了他不少心思。想到八年前自己的付出，顾北轩只觉得自己就是一个傻子。萱儿，你莫着急，总有那么一天的。你若现在毁了谢家的名声，惹恼了谢家人，怕是整个侯府都要跟着遭殃。还有城南那位，若是让谢家的人顺手查出了他的存在，只怕你心爱之人当场便被挫骨扬灰了。他敢？提到楚娇，顾北轩呼吸明显加重。娇儿为了他受了那么多的苦，这么多年没名没分的跟着他，谢家竟然还有脸拿娇泄愤？他们有什么不敢？他们都敢明目张胆将一个残花败柳嫁入侯府，摆明了没有将我们侯府看在眼里。既如此，毁了侯府又费他们什么事情？侯老夫人故意将事态说得严重，若不让顾北轩心生畏惧。只怕以后要祸从口出，欺人太甚！顾北轩额上青筋都被气了出来，已经愤怒到极致。侯老夫人见状也没有再劝他，而是等着清醒过来。一刻钟后，顾北轩终于冷静了下来。他看着侯老夫人，一字一句道：“今日之事我忍了，并不是我顾北轩咽下了这口气。日后若有机会，我定将谢氏挫骨扬灰。今日他能占了娇儿的主母之位，有朝一日他只配当娇儿身边的狗。若是讨好娇儿，尚可给他活路；若是不识趣，他连狗都做不成。”这才是母亲的好儿子，侯府的好世子。萱儿，你听娘说，咱们侯府不着急，你且先忍着谢景云一会，等他自乱阵脚了，就是咱们侯府的出头之日。丹凤堂内母子难得如此交心，看得一众婆子丫鬟也是一脸的感动。待顾北轩离开丹凤堂后，侯老夫人总算松了一口气。萱儿虽然是我亲生的，但自小被我养的娇，性子急了些，还好老身给稳住了，不然若是谢家人知道我们如此算计他们的女儿，只怕侯府最后一口气也被压死了。是啊，老夫人，别说您了，奴婢刚才都吓死了。还好丹凤堂外院也都是咱们的人，刚才奴婢交代了一番，没人敢传出去。你向来是沉稳的，有你在我身边，我是放心的。就是有时候老身在想，萱儿如此憎恶谢氏，也不知是一件好事还是坏事。若是没有他从中设计，萱儿现在应该是琴瑟和鸣。当年他对那谢氏也不是没有感情的。老夫人别这么说了，世子虽然在谢氏这里不痛快，但是儿女双全，心爱人也陪伴在身。但是咱们可怜的三姑奶奶命苦啊！若不是谢氏，她又怎会沦落到这般地步？老夫人，您可千万别心软啊！一旦说出来，世子和您的母子之情都要受到影响。侯老夫人本来还有些犹豫，听到自己的女儿，脸色一苦。是啊，那可是从我身上掉下来的一块肉啊！她在侯府的时候可是尊贵的嫡小姐，她小时候侯府还没落寞，侯爷也还没吃啥，是个要天的天要地得地的小祖宗。现在却……侯老夫人心中一痛，眼色却发了狠。都是那谢氏。若不是他犯贱，一个闺阁之女去勾搭太子，太子又怎会被他迷得神魂颠倒，以至于心心念念要找到他？我家三儿虽然娇蛮了些，不过是拿了一块谢氏的玉佩把玩而已，竟然被太子殿下迁怒，以至于遭到如此惩罚。若不是谢氏犯贱，我家三儿可是侯府嫡女，怎么也不会嫁一个名落孙山的举子。依老生看，只是让谢氏八年无子，实在是太便宜他了。毕竟他在侯府有的吃，有的喝，还有一大堆奴仆伺候，老身就应该要让他千刀万剐才对。孙妈妈心惊的看着侯老夫人眼里的狠意，虽说她也不待见这世子夫人，可平心而论
，人家可是谢氏贵女，若不是老夫人设计，很有可能就成了太子妃。就算再不济，那也是贵夫人，怎么也不会嫁到破落的侯府里。而且这侯府到了世子爷这里，爵位就不再往下传了。也就是说，若不是夫人嫁到侯府，侯府早就沦为燕京城的笑话了。但跟随老夫人多年，他心知老夫人是个极其偏激之人，这些话他可不敢说出口，只能附和笑道：“老夫人说的极是。”这夫人实在该千刀万剐。那关于她烧死侯府小姐的消息什么时候传出去？她可还等着打理夫人那些嫁妆呢。这可是实实在在的好处。祖母，你们说什么？大姐姐是被母亲害死的？顾晨燕一脸震惊的看着主仆二人，旋即眼里的恨意一瞬喷涌。她抢我娘亲的位置还不够，竟然还杀了大姐姐！我要杀了她！说罢，在所有人都还在怔愣间，八岁的孩童带着强烈的愤恨冲了出去。第五十章。在侯府享福惯了的顾明真，快点去拦下小少爷，别让他闯出去了。孙妈妈是第一个反应过来的，连忙吩咐下面的丫鬟婆子，不料却被侯老夫人给制止了。罢了，让他去吧。老夫人，若是提前将我们的计划被夫人知道了，那还有用吗？侯老夫人冷笑道：“不过是一个孩子胡说的话，谢氏还能信吗？再者，现在谢家将薰儿革职了，可见他们也在气头上，散播谢氏烧死的事。”就先搁置几天，反正让消息再传上几天也是不妨事的。老夫人，难不成你是想放弃了？孙妈妈生怕自己到手的油水没了，语气问得十分急切。侯老夫人又是一脸冷笑，当然不会放弃。这大好的机会，老身当然要好好利用起来。不过眼下薰儿被革职，谢家也是不好惹的。若是谢景云死口不承认，谢家追查起来，万一露馅了怎么办？缓个几天，将事情做得更严谨点。对了，这儿的尸身可处理妥当了。孙妈妈听到，只是迟点时间，并不是放弃了计划。虽然还有些失落，但到底还是有些希望的。又打起精神道：“回老夫人，一切妥当了。咱们大燕朝没有吉吉的女孩，不幸没了，都没有半丧的说法。何况大小姐这在外人看来是横死，就算办了，也是不吉利的。而且出了那档子，事也不光彩，只将尸身找个凉席一裹，随便找个土丘埋了了事。这种做法很正常，不会有人觉得蹊跷的。”侯老夫人听了，直点头：“你是会办事的。明真这丫头，又不是真死了。”真的办丧了，对他对侯府都晦气，找个由头也散播出去，就说这事是谢氏办的吧。就算是办的难看，外人眼里也是他谢氏做事没有章法。还有这几日侯府下人都已经闭门不出了吧？早就吩咐下去了，咱们侯府关闭个几日也是不妨事的。在外人眼里，咱们刚出了这事，再正常不过了。善后的事也要仔细些，可别被谢家的人发现了什么端倪。您放心，谢家人向来不将侯府放在眼里。虽然疼爱他们家的女儿，到底是嫁出去的女儿泼出去的水。也不会时时刻刻盯着咱们夫人在娘家面前，又是个闷嘴葫芦。你也知道，那是一个报喜不报忧的主。只要他不对谢家说什么，谢家的人一向不怎么注意侯府的。侯老夫人听到这，算是彻底放心了。一切安排妥当就好，这步棋很关键。一旦赢了，那娼妇在世人面前被人唾弃，能仰仗的也只有侯府了。到那时，捏圆揉扁也就老身说了算了。孙妈妈脸上也是一片喜意，想到要不了多久可以接手夫人的嫁妆，激动的手都忍不住颤抖。侯府的宅院里充斥着一片算计，城南的宅院里也没了往日的和平。顾明真做惯了千尊玉贵的小姐，平日里吃喝穿戴可都是比这谢氏嫡女的分力来着。可以说，谢景云将她养得太贵重了。若是一直有财力支撑，倒是好事。但眼下来到城南后，憋了几天的顾明真终于忍不住火了：“许妈妈，你究竟是不是故意的？觉得本小姐现在毁了名声，丢了前程，所以慢待本小姐了？”许妈妈本来正在指挥宅院里的丫鬟婆子做事呢。一听这话，心里一咯噔，这可是世子和夫人非常疼爱的大女儿。若是大小姐对她有了看法，夫人还不扒了她的皮？忙一路小跑来到顾明真身边，陪着小心。大小姐，您可别吓唬老奴啊！您可是侯府尊贵的小姐，只要那侯府里的女人败下阵来，您的身份可是比郡主还要尊贵。我一个下人怎么敢慢待您啊？我有多少条命也不敢惹您啊！怎么回事？徐妈妈一脸惶恐地说完，屋内楚娇听了动静了，赶了回来。顾明真见自己亲娘出来了。更是肆无忌惮了。娘亲，您看您身边的这个妈妈，她到底是怎么做事的？您看看她给女儿准备的衣服，这都是乞丐才穿的吧？这布料太粗了，穿上去多个皮肤。该不会故意克扣本姑娘衣服的银两吧？顾明真一脸怀疑之色，吓得许妈妈恨不得磕头跪地。大小姐，您这可真是冤枉啊！这些衣服一件就要四五两呢，可都是上好的衣料，我一个老婆子哪里敢苛待您啊？许妈妈不解释还好，一听到衣服的价格，顾明真瞬间震惊了。你说什么？这些衣服一共才四五两银子，他从有记忆开始就没有穿过这么掉粪的衣服。若不是谢景云变卦了，那个女人甚至答应过他
，等他袭击的那日，要让他穿上价值几百两的衣服。别说和这几百两的衣服相比了，他平日里最普通的衣服也要三十两，而且这不仅价格没法比，数量更是没法和以前相比。要知道，他以前一个季节，光是宫中就可以为他置办八套衣服。时不时的，谢景云为了讨好他，每个季节私下里还会为他置办个十来套，而且他有很高的阅历，自己也可以去买几套。祖母再送几套，爹爹再送几套，毫不夸张地说，他衣柜里的衣服多到都穿不过来。如今眼前这些衣服加起来也不过三套，习惯了每天换一个花样的他，如何能接受这样的落差？娘亲，您听到了吗？这婆子亲口承认了，她竟然给女儿置办的衣服一件才几两，那是破落户才有的待遇吧？我从出生就没受过这份罪过，娘亲，一定是他将您给银子都私吞了，您可要好好治治。冤枉啊，大小姐，我真的没有私吞啊。再借我几百个胆子，我也不敢啊！夫人，您说说话啊！我真的没有私吞啊！眼见许妈妈求救的目光看了过来，在旁边僵硬半天了的楚娇不得不露出干笑来。这儿，你莫不要比较价格？这些衣服穿着不是很好看吗？哪里好看了？一件才四五两。从前谢家的那些庶女就是这待遇的，我可是侯府的嫡长女，才不要和庶女一个待遇。第五十一章，楚娇的落魄。选衣服也不是光看银子，这个款式什么的，难道你不喜欢？楚娇企图说服女儿，奈何顾明真享受惯了和谢府嫡女一样的待遇，哪里还能将这样的衣服放在眼里？不喜欢，一点都不喜欢。娘亲，我都说了，一定是这老婆子克扣了油水。您只要，顾明真的世界里，自己娘亲优秀无比，怎么会缺了银两呢？就算谢景云断了这边的银子，但凭娘亲的本事也不屑于这笔银子。但楚娇却是听不下去了，直接打断道：“好了，这儿你也不小了，该懂事点。你要明白。”娘亲不是侯府的主母，又没有掌管整个侯府的财力。你要拿你亲娘的本事和侯府那位相比，娘亲自然比不上，都是娘亲的错。若是娘亲当日做了这侯府的主母，哪还会让你在这里受苦？楚娇也知道自己平日在女儿们面前打造的人设太优秀了，他们都对自己发自深深的崇拜。若是直接说没银子，岂不是否决了他之前形象？所以思来想去，便只能将矛头推到谢景云身上了。他知道。自家三个孩子对于谢景云抢了他主母之位十分痛恨，只要一提这茬，便只剩下对谢景云的仇恨了。果然，这招算是百试不灵了。楚娇的话音才落下，顾明真想到谢景云让自己失去嫡女的身份，还害自己落到此境界，顿时便将所有的矛头转向了谢景云。谢氏这个贱人，不仅破坏了爹爹和娘亲的姻缘，害得我们三个沦为庶子庶女，被人耻笑。他自己倒是好，占个主母的位置，多享福啊！娘亲，这件事。真儿不怪你，要怪就怪谢氏把持了本该属于我们的富贵。等到有一日，真儿若能高价，手里有些权势了，就将这女人的双眼挖给娘亲，作为她的赔礼，如何？楚娇先前听的还算舒心，陡然听到挖双眼，吓得眼皮一抖。作为一个现代人，她哪里听得这样血腥的事？而且说这话的，竟然还是自己的女儿。一抬头，却发现女儿脸上满是仇恨，那恨意太过惊人，让她都不敢继续深究。她整个瞬间变得恍惚了起来。忽然意识到自己的教育似乎有些不对，他常年给儿女们灌输对谢景云的仇恨，并不是嫉妒他，只是害怕儿女们经过常年相处会越来越亲近谢景云，到时候他岂不是白白为被人生了孩子？但是他也没料到，仇恨竟然已经开始蒙蔽了孩子的心智，挖双眼这种狠心之事，竟然都能从他女儿口中说出来。娘亲，你这般看着我做什么？难道不喜欢他的双眼？那我，好了，这儿。你先别说了，娘亲知道你在心疼娘亲，但也没必要。娘亲，你竟然还在我面前为那个女人说话，你知道吗？就因为她在国公府故意轻视贬低我，才引来后面的悲剧。后面更是想在侯府烧死我，女儿被他害得这么惨，只是挖他一双眼睛，怎么了？楚娇被女儿问得哑口无言，她突然不知道该用什么样的立场去劝说了。是她告诉真儿，谢景云破坏她和顾北轩，还插足他们之间的感情；也是她没有否认谢景云想烧死她这件事。那么，在这儿的世界里，他恨这样的谢景云，恨得想挖去他的双眼，实在太正常不过了。一时之间，楚娇心绪复杂极了，他不知道该怎么表达，连忙上前拥着女儿道：“这儿，娘知道，您都是为娘着想，娘很欣慰。你放心，谢氏这个人，娘亲绝对不会放过他的，娘亲是一定会为你报仇的。等娘亲配好了药，娘亲便可以让谢景云一辈子没有怀孕的可能了。他也是没有办法，别说他心狠，是谢景云先动了他女儿，他为了女儿。”必须得对他动手了，而且相比较谢景云做的，他仅仅是让他无法怀孕，实在是善良了。当真？
。顾明真从楚娇的怀里伸出头来，眼睛亮晶晶的看着他。楚娇笑道：“娘亲还能骗你不成？你忘了，娘亲可是一个医者，想对付一个人实在太简单了。以前娘亲只是不屑用而已，但现在谁让他惹到我的女儿不开心了呢？谢谢娘亲，果然还是娘亲最疼我。”楚娇爱怜的摸了摸女儿的头，笑道：“好啦，这么大还撒娇，饭都做好了。”先吃饭吧，好，这就去。母女二人说着，许妈妈已经眼尖的让下人们摆好饭了。楚娇亲切的拉着女儿坐下，笑道：“咱们这宅院没有侯门大院里食不言请不语的规矩，你只要开心就好，不用那么多束缚。还是娘亲这里最舒服，以前来这里我都舍不得走，现在总算可以常住在这里了。”顾明真前脚撒娇说完，后脚待看见桌子上的菜色时，再也绷不住，大叫出声：“你们这些奴婢到底是怎么回事？怎么又全是素菜？”一点荤菜都没有，他第一时间责怪的眼神就看向许妈妈。许妈妈接二连三被这位大小姐找茬，还当着满院子的下人，她的脸上也有些挂不住了。要知道，三番两次若是被主子给没脸，他以后在这些人面前也难以立足了。顿时便直接道：“大小姐，这可不是奴婢们伺候不周到，实在是侯府那未断了咱们夫人的月营，这吃十方面自然就下降了。”这话顾明真却不认同了、啊，买衣服是大开销。他娘想要节省，他还能理解，可一顿菜能值几个钱？他娘亲可是神医，随便出门问诊一下，都是普通人家一辈子也赚不到的数目。这许妈妈是想将他当傻子哄吗？顿时冷哼道：“你当我傻？一顿饭钱才值多少银子，能让你愁成这样？你少为自己伺候不当找借口。我娘亲心善，能容忍你。我的眼睛里可是一个容不得沙子的人，而且我在侯府的时候，最差最差都没吃过这样的饭食。”本姑娘随便一块点心都能做你这桌子菜钱了。谢景云这件人才，一个月没送银子，怎么可能就沦落成吃糠咽菜了？第52章，母女出现隔阂。夫人，许妈妈被斥责的面红耳赤，宅院里的下人们都躲在墙角看她笑话呢。若是让大小姐继续骂下去，以后在那些丫鬟婆子面前何以服众？不得已，她只能再次将求助的目光看向楚娇。楚娇的面色也是有些难看。为了讨好女儿。他已经尽了最大的努力了，结果从衣服到饭食却被顾明真挑剔了遍。他若是有谢景云的财力，几十两的衣服又算什么？每件衣服几百两也舍得。若他生在谢家，他能提供比谢景云更好的条件。心中堵着一口气，只觉得莫名被谢景云比下去了。楚娇最是自傲，身为现代人，他对于谢景云这种固守成规、思想迂腐的女性是打心里鄙视。窝着火的楚娇说话时也没了开始的耐心。娇儿，饭能吃饱就可以。你在侯府奢靡惯了，城南这里却没这么好的条件，你跟着娘亲，只怕要经常受到这样的待遇了。顾明真本以为是许妈妈这些下人伺候不妥当，听了楚娇的话后，有些怔了。娘亲，咱们连一顿像样的饭菜都吃不起了吗？迎着顾明真不可思议的眼神，楚娇心中有些恼火。城南现在的条件没那么好，这儿你只能试着接受。可娘亲您不是神医吗？咱们怎么会没有银子？顾明真被养的精细，在他的思想里从来没有缺银子一说。更别说楚娇可是他心目中神通广大的娘亲，怎么会为这些小事烦扰？娘亲虽然是医者，但你祖母并不喜欢娘亲行医。娘亲这么多年也是没办法。这儿，你如今也快及笄了，也体谅下娘亲。可是，娘亲不是说过，女人一定不能因为任何人丢了自己的本事吗？一定要有自己的自身价值。祖母不让行医，按照娘亲的性子，不应该妥协啊。以前娘亲不是嘲笑过谢氏，说她软弱没有自己的思想，才被祖母拿捏得死死的。若她嫁到侯府，绝不会受到祖母的干扰。可如今娘亲并未嫁到侯府，怎么也被祖母拿捏得死死了。相比谢氏，娘亲住在城南，祖母应该管不到娘亲这里才对。顾明真的脑海里一瞬间闪过许多种疑惑，但他没来得及问出声，便被楚娇打断了。好了，娇儿，若你一直生活在侯府那种环境了，对你的人生成长并不好。现在来到娘亲身边，正好学学人生道理，好好沉淀一下。娘亲，可是我不想。顾明真正值花季，正是爱美的年纪，他习惯了处处精细的日子，哪里能受得了这样粗糙的生活？只不过当看见楚娇脸色已经变得愠怒时，到底还是闭上了嘴。算了，大不了下次他偷偷回府，将自己这些年存的私房钱给拿来。娘亲被谢氏抢了和爹爹的姻缘，整日窝在城南的宅院里，本就十分可怜了，他也没必要拿此事惹她伤心。等他的私房钱到手，足够他们母女二人维持生计。顾明真心里有了打算。总算是舒服了一些，不过看了看这满桌的饭菜，到底还是没有食欲，随意挑拣了几口，便敷衍回房了。他走后，楚娇的脸色却沉了下去。只吃了这几口
，看来是真的将我这个娘亲给嫌弃上了。夫人，你也不必想太多，小姐可能就是现在不习惯这样的生活，有些想念侯府的日子罢了。许妈妈表面劝慰，实则是在偷偷上眼药。这大小姐，她也算是尽心尽力伺候着，今日却一而再、再而三落她的脸面。她虽然身份低微，却是夫人身边的人，连夫人都没对她这般呵斥过，竟是被一个丫头片子连番训斥。想念侯府，她是想念侯府的嫡母，能让她过上好日子吧？楚娇心里万般不是滋味，她自诩比谢景云强，可却不得不承认一点：论财力，谢景云能甩了她几条街。如今被自己的女儿给嫌弃了，心里别提多不舒服了。夫人，您说的这都是气话，大小姐只是被惯坏了，一时分不清好坏罢了。若是二小姐和小少爷在就好了，也能哄哄你开心。老婆子这张笨嘴，到底比不得两位少爷小姐的机灵。不过说起二小姐和小少爷，老奴就想到得提醒一下大爷了。让他最近可以和侯府那位缓和缓和。楚娇本就堵着一口气，闻言更是没好气道：“许妈妈，你这说的什么话？夫君连真儿这事都没向谢氏低头，现在风波过去了，还低什么头？夫人，您听我解释，老婆子的意思不是让大爷低头，而是也要稍稍给那谢氏一点甜头。你想想，小少爷还有二小姐，二小姐倒是不急，左右现在还有两年才及笄，并未到挑选夫婿的时刻。”但是小少爷现在正是启蒙岁数，本就比旁人晚了两岁，再耽误下去，可就真的被延误了。您让大爷给那谢氏一点甜头，先哄着谢氏，把两位少爷小姐继为嫡子嫡女，到时候谢家的资源不就顺理成章的向两位少爷小姐靠拢了吗？楚娇闻言也有些心动，他自己不得侯府老夫人看中，做不了这侯府的主母。当年侯府那老不死的直言，最多只能赏给他一个妾位，差点没将他气死。本以为生了孩子，老太太会有所改观，没想到。那老太太的心是真硬，宁愿自己的孙子孙女沦落成为奸生子，都不肯让她进门。不得已，她只能和顾北轩商量着娶进一位身份高贵的主母，给他们的孩子一个嫡子嫡女的身份。若不是为了三个孩子，她又怎会同意顾北轩娶妻呢？她这般委曲求全，不就是为了自己的三个骨肉吗？许妈妈见她有些异动了，进一步劝说道：“侯府那位虽然软弱，但人家有一头好，身份高贵。”若是能借着他的事让少爷小姐成为嫡子嫡女，那好处可是享不尽的。这燕京城最会看人下菜，若是明珠小姐有了嫡女的身份，走到哪里都被人高看一眼，说不定以后跟着谢氏出门还能闯一个才女的名声。到时候侯府国公府，亦或是皇室，那都是不愁嫁的。第五十三章，犯蠢之人。还有小少爷，有了谢氏的资源，何愁没有好的夫子？又何愁日后在朝堂上没有一席之地？所以啊，夫人，您的好日子。还在后面呢，何必和大小姐动什么气？她现在只能指望你过日子了，不适应也必须适应。您的重心还是放在二小姐和小少爷身上吧。许妈妈语气说的极其温柔，但是眼角竟是冷笑。大小姐不是自诩高贵吗？她不能明着表示什么，在夫人这边上点眼药也够她喝上一壶了。已经失去了尊贵的身份，就算嫁人也是需要隐姓埋名的人了，还在这里摆大小姐的谱呢。当然，她说这层话也不单单是为了报复大小姐。这侯府的女主人再不发银子过来，她不仅没有了以前的油水，连下个月的月银恐怕都是极难的。虽然她是夫人的人，但她一直搞不明白世子为何一定要和欺负揉捏侯府那位女人最好哄，若是哄好了，对他们的好处是无限的，也省得他一个老婆子还在操心下个月银钱的事了。你说的倒是有几分道理。等夫君来了，我会和他交代几句的。为了燕儿和朱儿，我什么都可以忍。不过以后别再说真儿现在只能指望我过日子这种话了，被他听了。只怕心里不舒服。徐妈妈见自己的目的基本达成，自然是笑着答应。更让她觉得好笑的是，看来夫人也对大小姐有几分意见了。若不然，就不会说出怕大小姐伤心这种话。而不是她一个奴婢，哪里能这样编排小姐了？徐妈妈心里有了底，对顾明真又轻视了几分。现在夫人已经对大小姐心里有了成见，只要大爷也不喜后，以后这高贵的小姐还不知道要吃什么苦头呢。龙梅阁正是用饭的时间。丫鬟婆子们聚在一堂，谢景云早已经用过饭，正接过梁妈妈手里的账本。夫人，所有账目终于核对完毕。这里是侯府这些年的支出，这里是侯府每月的花销，这里是下个月将要停了的花销。梁妈妈做事很仔细，将账本分门别类，整理的十分清晰。谢景云查账起来很是轻松，过了一遍后，心里有了底。不错，账目这件事查得很好，一会领五十两银子，买些吃食补补。此话一落。别说梁妈妈惊了一瞬，就是一屋子的丫鬟婆子都愣住了。梁妈妈在初次的愣神后，瞬间反应了过来：“小姐，这太多了，您交代我的这些事情本就是分内之事
，怎么还要给这么多的赏钱？谢景云柔柔笑道：“妈妈，查账这些事情可不简单，您省了我不少的精力，这银子该赏。”说罢，又看向同样震惊的众人道：“你们不要羡慕梁妈妈，以后若你们为本夫人做成了事，本夫人同样会奖赏你们。区区五十两，也就抵得过顾明珍和顾明珠一件衣服罢了。前世他拿这些银子为了白眼狼，这辈子……”这些银子就用来后代身边忠心的人。对了，安排个时间，我亲自去看一下脂粉铺子的选址。梁妈妈见谢景云意已决，心中更加感恩戴德，下定决心以后要更加为小姐尽心做事。安娜住了心中的感恩后，梁妈妈这才回应道：“那就后日吧，小姐认为如何？”谢景云自然是没有反对的，点头道：“就听你的安排。”主仆二人正商量细节时，外院的负责今日值守的小丫鬟声音却传了过来：“小少爷，夫人现在有事处理。”任何人都不见，让开！这个坏女人，她抢了我娘亲的位置，还烧死了我的大姐姐，我今天就要杀了她！少爷，话不可以乱说，哎，你不能进去。随着这道话音落后，一串脚步响了起来。不一会儿，顾晨燕带着一双仇恨的眼神出现在内院。谢景云看着八岁的顾晨燕，依旧还是那副熟悉的蠢样，不由微微一笑。想到自己上辈子呕心沥血，将如此顽劣的小儿培养成朝中重臣后，最终落得下场便是。被这人一剑砍了双足，他永远记得顾晨燕穿着一身朝堂服，毫不犹豫砍下他的双腿时，却是开心的笑出声的画面。他说：“谢氏，你知道吗？从你逼我背诗，罚我不能用餐，殴打本官开始，本官就恨你到极致。这十几年，本官无数次受着痛苦的煎熬，你这个恶妇终于得到了报应，本官也终于不再被你所逼，忍受你的折磨。”他笑得大快人心，仿佛终于掌握了人生的自由。转过身看向楚娇时，却一脸的讨好。母亲，这么多年你受的苦和无数人的白眼，燕儿今天终于可以为你出气了。再次回忆上辈子的场景，谢景云依旧恨意难解。但当他看见现在的顾晨燕口无遮拦，犯蠢到一人便来赶来找他麻烦时，他又笑了。这样的顾晨燕，若是无人所逼，最终会沦落成什么样子呢？坏女人，你竟然还能笑得出来！你烧死我大姐姐，我今天就要你！掌嘴！谢景云根本不听顾晨燕说什么，他胆敢冒犯自己这个嫡母，将把柄送到他手上，他又怎会辜负他所做的一切？龙梅阁的下人们有片刻的怔愣，顾晨燕是侯府唯一的男丁，在侯府无法无天惯了，他们一时之间还真的没有反应过来。还是梁妈妈反应的快，顿时便上前一步，迎着对方愤怒中加带着傲慢的眼神，狠狠甩了一巴掌过去。啪！这一巴掌用劲十足，顾晨燕的娇嫩的脸上立即出现了一个无比清晰的五指印。也不知是太过疼痛，还是太过震惊。下一刻，顾晨燕发出了杀猪般的叫声：“坏女人，贱人，你敢打我，整个侯府都是我的！你们敢打我，我让爹爹立刻杀你！”口不择言，再打。谢景云甚至不看顾晨燕，一边翻看着账本，一边吩咐着。顾晨燕愤恨的想要冲上来，但是龙梅阁的下人哪里会让他如愿？几个丫鬟婆子轻易的制住了他的行动。啪！梁妈妈趁此机会。再次甩了一巴掌，贱人，你竟然在背后如此虐待燕儿，你果真是个恶妇。明珠已经被你活生生逼死了，被火烧的连尸体都认不出来，草席直接裹了出去，连块好地都没有。你竟然还不知悔改，还想用同样的方式虐待燕儿吗？迎着顾晨燕杀猪般的叫声，顾北轩穿着一身白袍出现在此地。第五十四章，顾北轩的震惊。面对顾北轩暴风雨般的怒火，谢景云淡定翻着账本。侯府这些人都是一群戏精，自导自演还当真了。顾北轩设计他落水，和他有了肌肤之亲，让他不得不嫁到侯府。明明是他们侯府得了好处，到头来却成了谢家利用权势逼迫他。八年来，侯府一直自诩是他谢景云的救命恩人，理所应当的吸着他的血就算了。如今顾明真被他们设计假死，他还没去寻他们的错处，反倒被泼了一身脏水来。谢景云抬头，再次看向顾北轩那张盛怒的脸。却是重重将账本一放，所有人都因为这动作心不由跟着一紧，包括顾北轩本人也不由跟着一提。顾北轩，你知道无耻之人都是什么嘴脸吗？你说什么？顾北轩本的心神本就因为谢景云那突然的动作变得有些涣散，听到此言后愈发恍惚。怎么，世子读书少，竟是愚笨到连话都听不懂吗？枉你平日自诩风骨，实则不过一肚子草包。你，顾北轩反应过来后，脸色顿时涨得通红。前面一句他是还没明白什么意思，但是后面一句他听出来谢景云在讽刺他肚子里没货，在这个女人面前，他一向是俯视的。论大义，他明面上可是谢景云的救命恩人；论感情
，他不如娇儿懂得讨人欢心。论性格，他更是不及娇儿万分之一。只有才学和相貌，还有家世，倒是有几分可圈可点，要不然他也不会忍他这么多年。但是这些优点，却不能掩盖他婚前不洁这一个巨大的污点。所以，对于谢景云在侯府所做的一切，他一直都觉得是他欠侯府的。这样一个对侯府对他有巨大亏欠的女人，理应永远小心翼翼，讨好攀附他才对。如今谢景云竟然胆大包天讽刺他，顾北宣纸觉得自己的权威受到了严重的挑战。放肆，呃，父，你害死了真儿，如今还想逼死燕儿，现在还大逆不道讽刺自己的夫君，本世子倒是真想去谢府一问，这就是名流世家教养出来的女儿吗？顾北轩已经被气到失去理智，就连他自己都不知道自己在气什么，只觉得内心一片大乱。他看到了什么？谢景云竟然瞧不起他，他怎么能瞧不起他？顾北轩，你演戏演的倒是自己都当真了。柴房着火那日，你当我不知道？侯府外面停了一辆马车，马车接到人后，柴房就着了火。你当我不知道你和老太太都做了什么？我念及那到底是一条生命，便由着你们去。没想到你倒好，救了人，还想将此事往我身上泼脏水。顾北轩，枉你自称君子，但做的事却让我恶心。言罢，谢景云毫不犹豫对顾北轩露出一脸嫌恶来。原本我只以为你行事放浪，但人品还是没问题，没想到你竟是如此无耻之人。谢景云是实在受够了顾北轩在他面前自傲的嘴脸。前世他阴魂不散之际，看见顾北轩为了讨好楚娇，称自己不过是一条讨好他的狗罢了。他没忘记楚娇当时被逗得咯咯笑，还有眉眼挟着胜利得意的笑意。这些人把他对侯府的感激和愧疚，还有所有的付出，都比作了像狗一样讨好主人的行为。这辈子他是没打算给他好脸，更是想让顾北轩看看，若没了所谓虚假恩情的捆绑，他在他眼里更是连条狗都不如。你，顾北轩好似被这番话惊到，竟是连连退了两步。谢景云竟然知道，他竟然知道真儿没死。想到自己刚刚毫无顾忌将此事推在他身上，顾北轩竟是有一种被扒光了感觉，就好像一直隐藏在心中的阴暗，连他自己都无法正视的阴暗，光天化日之下就被人抖了出来。他私下放了顾明真，自导自演了一场放火戏码，转而将这一切泼在了谢景云头上。难怪他方才眼里透露着嫌恶，谢家的女儿。一向是活得风光霁月，尤其谢景云诗书皆通，出嫁前是盛景有名的才女，出嫁后前几年也是贵夫人之中的典范。若不是因为八年无子，让谢景云身上有了污点，恐怕她这一生都活在完美的世界中。她这样的人，若是知道自己的夫君竟是这般人，顾北轩惶恐之际，忽然想到谢景云再高贵，也改变不了他婚前不洁这一事实。是啊，那这样的谢景云有什么资格嫌弃他？而且。他为何要在意一个水性杨花的女人感受？顿时怒从中来，荒唐！你可有证据？证据吗？我自然是有的。谢景云话才落，便看见顾北轩的脚步再次后退一步。爹爹，这坏女人杀了大姐姐，你快杀了她，把娘亲接回来！八岁的顾晨燕根本听不懂谢景云和顾北轩在争执什么，她的心里只有一个目的，那就是为大姐姐报仇，顺便给娘亲出了这一口气。她不说话还好，一说话。顾北轩脸色顿时大变，但谢景云却冷笑出声道：“好一个把娘亲接回来！顾北轩，顾晨燕的娘亲不是府中的一个妾吗？早就因病去世了。这个接回来到底是接的谁？难道说陈燕的娘亲另有其人？胡说！莫要血口喷人，没有证据的事，你也敢乱说？他不过一个孩子，能懂什么？”顾北轩慌忙捂住顾晨燕的嘴后，这才佯装镇定和谢景云对峙。谢景云淡笑：“楚娇这件事，不是现在清算的时候。”他自是不会在此事上纠结，只道：“这不是你儿子说的吗？小小年纪闯到嫡母的院子，口口声声说我这个嫡母抢了他娘亲的位置，还要打杀了嫡母。我不过教训了他两下，你这个当爹的就往我身上泼恶名。你们父子倒是出奇的相像。”谢景云说完，故意给了顾北轩一个不屑的眼神。他就是要刺激顾北轩，对付讨厌的人，当然是让他有多难受有多难受。眼下还只是第一步，等他真正掌控了整个侯府，成了侯府真正的主人。他要让这些人体会到什么叫天天不应叫的地不灵。想到他被砍去双腿双脚，挖去眼睛后，还要被这些畜生逼着逃楚交欢心的样子，他还有什么道理对这些人手下留情？第五十五章，这是老夫人给你的将功补过的机会。幻元，你别得意，爹爹说了，早晚休了你，把我真正的娘亲。啪！八岁的顾晨燕只是看着自己最爱的爹爹被这个坏女人气坏了，便想为爹爹报仇。哪里想到他这番话还没说完。竟是被自己的爹爹迎头甩了一巴掌，哇！爹爹是，坏蛋两个字还没说出口，便迎上了顾北轩愤怒加带无奈的眼神。住口，燕儿，你
，你怎能胡言乱语？顾北轩是真没想到，顾晨燕竟然打算将楚娇给供出来。眼下他才被谢家打压，若是让谢家知道楚娇的存在，后果是真的不堪设想。哇，爹爹是坏蛋，帮着坏女人。燕儿没有胡说，燕儿有自己的娘亲，她就在。住口！顾晨燕哪里知道那么多大道理？她平常帮着瞒着，不过是娘亲和爹爹告诉她，只有将坏女人打倒后，他们一家才可以团聚。还有爹爹和娘亲说了，以后坏女人所有的东西都是他的，这是他给他们一家造成伤害的赔偿。但现在大姐姐都被这个坏女人烧死了，他还有什么必要瞒着？他只想现在就让爹爹杀了他，为大姐姐报仇的同时，也好将自己的亲娘接回来。别人家的孩子出门都有亲娘带着，可以整日和自己的母亲待在一起，但他从小就不能和娘亲待久了，顶多两三天，他必须要回到侯府。没有人知道每次回侯府，他有多么想念娘亲。只有在娘亲面前，他才可以不用学那些繁琐的规矩，也不用背那些复杂的诗文。坏女人从来只会折磨他，他心里真的恨不得他有一天最好能暴毙。这样，他不仅不用学那些规矩，还可以一家团聚了。现在有了这个机会，爹爹竟然为了这个坏女人打他。顿时间，顾晨燕伤心到极致，再也忍不住痛哭起来。顾北轩被顾晨燕哭得青筋直泛，生怕顾晨燕继续留在这里会说出什么惊人的话，连忙道：“带小少爷回去。”丫鬟婆子得了令，连忙上前拉扯。顾晨燕心里受了委屈，还在坏女人面前丢了脸。她心中恨死顾北轩了，哪里还肯听她的话？我不回去，我就要说，本来我的娘。啪！如果说之前的巴掌只是小惩大戒，那么这一巴掌的力量大概是之前的十倍。顾北轩本就因谢景云的不屑生怒，没想到顾晨燕三番两次想要将这个不能说的秘密倾泻出来。可以说，这一巴掌是他又急又怒的情况下扇出。善完的一瞬间，他便后悔了。这可是他和娇儿唯一的儿子，也是以后要继承侯府家业的孩子。他平日里骂一句都不舍，怎能下得如此狠手？他正后悔着呢，忽然听见了丫鬟婆子们的惊呼声：“不好了，不好了！小少爷昏过去了！”一听这话，顾北轩连忙上前查看。顾晨燕的身体已经倒在了地上，丫鬟婆子正在将她的身子抱起来。燕儿，一瞬间，顾北轩汗都急得出来了。他一把推开丫鬟婆子们，连忙上前查看。这一看，虽然还有鼻息在，但人的确是昏迷了。快叫大夫！赶紧叫大夫！顾北轩心下慌乱，对着丫鬟婆子一阵喊。丫鬟婆子原本就受到惊吓，闻言连忙跑去喊人。顾北轩看着昏迷的儿子，心疼到无以复加。转过身时，忽然恶狠狠地瞪上了谢景云。不料谢景云看见这眼神，便知道他想要表达出声，率先一步出声道：“世子该不会说？”谢氏，这下你满意了吧？燕儿都因为你昏迷了，你这个恶妇，我侯府怎么会娶了你？迎着顾北轩的惊愕，谢景云淡笑出声：“别震惊，我怎么知道你想要说什么？你们侯府这群无耻的嘴脸，我已经看够了，猜也能猜到了。打是你自己的打的，与我可无关。”顾晨燕想要说什么他亲娘的事，是你为了不让他说出来，把他打昏了的。对了，希望等顾晨燕清醒后，关于他亲娘到底是谁这件事，你给我解释一下。顾北轩心里担心顾晨燕的安危，本是想将火气发泄在谢景云身上。他们侯府享受过给谢景云安罪名的好处，所以一有什么事便想往谢景云身上推。但是没想到这一次不仅没有成功，反倒被谢景云一句话问得倒吸一口凉气。他知道今日这件事，他必须说点什么打消谢景云的怀疑了。顿时咽下了心里所有的不甘道：“燕儿不懂事，满嘴胡话，难道你堂堂谢家才女也会轻信一个小儿的话？”不管你怎么怀疑，本世子行得正，坐得端。燕儿的亲娘柳姨娘早就走了，与其打听这些无聊之事，还不如关心关心燕儿的身体。好歹你也是她的嫡母。话落后，生怕继续留下来会被谢景云追问什么，顾北轩甚至等不得大夫到来，自己抱着顾晨燕的身体迅速离开了此地。他走后，龙梅阁终于恢复了清静。梁妈妈有些担忧地凑上前道：“夫人，顾晨燕毕竟是在龙梅阁昏倒的，会不会传出去被外界误会了？你放心。”顾北轩不敢传呐，别的事他也许会抓住机会，但是这件事关乎到顾晨燕亲娘的事，他一定不想引起任何人的注意。还有，听闻顾北轩最近被革职了，就算不为了别人，为了他自己也要消停一会。梁妈妈见些谢景云心里有谱，虽然还有些不放心，但到底没有那么慌乱了，安心。顾晨燕的事不用去理会，我们做好自己的事。对了，后日去巡铺也不耽误。梁妈妈连忙点头道：“一切早就准备好了。”谢景云闻言便放了心，继续查看起自己的账本来。顾晨燕昏迷对他来说根本没有任何影响，只不过
。傍晚的时候，龙梅阁里，侯老夫人身边的孙妈妈一脸严肃跑来了：“夫人，小少爷发高烧了，老夫人让我来吩咐夫人一句，他不相信外边大夫的医术，而谢家的府医一向给小少爷看惯了病，老夫人允许夫人回娘家一趟，专门请府医给小少爷看下病。”孙妈妈语气虽然还算恭敬，但眼里却带着不耐：“小少爷在谢氏这里昏过去了，还发了高烧。”老夫人正为此事大怒呢，就算他现在和老夫人作对，也知道小少爷在侯府的重要性。孙妈妈料想谢景云绝不会拒绝这将功补过的机会，若是谢氏够聪明，便也能明白小少爷生病这件事也是一个他能和老夫人世子缓和的机会。第56章，凭你孙妈妈也敢放肆？其实按理来说，出了这档子事，夫人若是自觉点，应该像往常一样去回谢府请大夫的。老夫人也是等了又等。眼见着这死心眼的夫人不买账，到底是担忧小少爷的身体，这才使了他过来的。依他看，夫人就是故意拿桥呢。老夫人心里都明白，只怕等小少爷康复了，这件事老夫人才慢慢找不回来。只不过孙妈妈却不知道，她这理所当然的样子，看得谢景云内心冷笑不已。别说顾晨燕高烧不关他的事，就是顾晨燕现在死了，他都不会看上一眼，还指望他回谢家请名医，当真是可笑。他正欲拒绝，却不想梁妈妈先人一步道：“孙妈妈。”我就不瞒你说了，咱们谢府的老夫人近日就急犯了，身边离不开大夫。小少爷发烧这件事，就不要指望夫人能回谢府请了。梁妈妈这话一出，却是将谢景云惊到了。母亲就急又犯了，这到底是梁妈妈的推辞，还是真的？想到母亲每每就急复发，便疼痛难忍的样子，谢景云心中一痛。她这个不孝女，重生回来这么久，竟是都没有回家看看，是吗？可是我看夫人的样子，像是不知道这件事一般。梁婆子，你没有骗我。孙妈妈一眼看见谢景云的表现，已经认定了梁老婆子在故作主张了，当真是不知所谓。在小少爷生病这件事上也能犯糊涂，要是小少爷有什么闪失，作为侯府唯一的男丁，这主仆二人定会被老夫人发难。梁妈妈被一通质问，脸色微冷，上前一步，挺直腰板，直视着孙妈妈那双眼，厉喝道：“谢府的老夫人怕夫人忧心，并未让我这个老婆子告知，怎么，你有意见？那可是谢府的老夫人，我一个贱婢哪里敢有意见？”孙妈妈夸张的拍了拍胸膛，实在内心不屑极了，又上前一步，眼含嘲弄笑道：“只是我一个贱婢，倒是不知道一些道理，还请夫人和我解释一下。你们谢府的老夫人是个金尊玉贵之人，怎么偏偏就和小少爷同时生病了？早不生晚不生，偏偏这个时候也太巧合了，不是？该不是你们有什么心思吧？”放肆！谢家老夫人也是你一个贱奴可以编排的，难不成我谢家的老夫人生病了，还要先问候？你一个老婆子，可不可以生病不成？梁妈妈突然一声厉喝，气势大盛，这气势吓得孙妈妈心间都不由跟着一抖，反应过来后有些羞恼道：“那自是不敢，只不过夫人且听我一句，今日可是老夫人的命令，你确定当真不回谢府吗？”谢景云如今正在忧心他娘亲的救急，前世他暴毙的消息传出去没多久，他阴魂被困侯府时，便知道他娘亲也跟着去了。这固然有听到他的消息伤心至极的原因，最为主要的还是娘亲的救急影响了他的身体健康。想到自己的娘亲正在忍受煎熬，她这个当女儿的回来这么久，却是连见面都未曾，她心里恨不得抽死自己，哪里还有心思和一个老婆子计较什么？只不过她这忧心忡忡的神色，看在孙妈妈眼里，却以为她开始犹豫了，心中不由发出一声冷笑，暗道：谢景云虽然是谢氏贵女，到底以后还要靠侯老夫人的眼色生活，胆子愈发大了起来，又上前一步，假装苦口婆心道：“夫人，你听我老婆子一口劝，老婆子知道。”你如今再赌一口气，平日较较真也就罢了，咱们老夫人宽容大度，也不会和你计较这些。可现在是小少爷生病了，您如何能在这时候耍小脾气啊？你让老夫人以后还如何看待你？孙妈妈到底是奉了老夫人之命过来，还是想完成自己的使命的？若不然，老夫人现在因小少爷忧愁，她这空着手回去，说不得也是会被迁怒的。所以也算是绞尽脑汁劝说谢景云了。可是他那些话听在谢景云耳里，根本就是荒唐可笑的言论。他只给梁妈妈使了个眼色，梁妈妈几乎是秒懂，直接挡在了孙妈妈面前，冷冷道：“孙妈妈是听不懂人话吗？说了，谢家的大夫现在不得闲，若是还不死心，你自己去谢家登门看看，别在这里浪费时间了。你若有本事，自己去请了谢府的大夫过来，在这里威胁上我们夫人了，真当自己是个人物了。”梁妈妈这话说的可谓是不客气至极，只差没有一巴掌甩到孙妈妈脸上了。虽然孙妈妈一口一个老婆子，但她平日伺候老夫人得老夫人重用，在这府里。是很有脸面的人，哪有敢这样直言对他？就算是夫人都不敢。孙妈妈被对得脸红脖子粗后，特意看了一眼谢景云，见他果真不管后，这才气笑道：“好好好。”
，老婆子人微言轻，不被你们主仆放在眼里。我这就走，等我回了丹凤堂，便将这一切告诉老夫人去。是非曲直，自有老夫人做主。你若想告状，赶紧回丹凤堂去，别在这里碍人眼。没有眼色的东西，真当自己是个人物了。梁妈妈可知道，自家小姐是没打算对这些人有好脸色的，以后才有这些人好受的，根本没打算给他们好脸。更何况孙妈妈这个人就是一个欺软怕硬的主。先前夫人对他客气，他反倒瞧不起夫人。对付这种人，实在不用留任何余地。而且说来说去，他不过是老夫人身边的一条狗罢了。夫人现在打算对抗侯府，一条狗若是也有这样的胆子，那就别怪他不客气了。孙妈妈是没想到，梁妈妈竟然越说越难听，被气得整个人直接拍着自己的胸脯。眼见这对主仆真的没有将他放在眼里，这才带着满腔的怨恨回去了。夫人，奴婢刚才是不是太过了？老夫人应该不会。梁妈妈带孙妈妈走了后，还是有一点心虚的，连忙征询谢景云的意见。那老太太的看法不重要，她若是敢找我的麻烦，只会自讨没趣。对了，我娘亲当真就急犯了。梁妈妈见实在隐瞒不下去了，这才苦涩道：“上次夫人让我去谢府要几个得用的人，老夫人就已经犯了就急了。她怕你惦记，所以不让说。母亲总是如此，她怕我惦记，就不和我说，却不知道她的女儿正因为她的不说。”差点成为害死他的凶手。谢景云想到上辈子的事，心中一痛。还好这辈子他不会做这样的傻事了，也绝对不会去为了侯府和母亲抢大夫了。夫人，您说什么？第五十七章，为何他的下嫁和太子有关？梁妈妈听得一脸不解，什么叫成了老害死老夫人的凶手？谢景云这才发现自己失言，将眼角的泪擦去，这才道：“没什么，只是觉得太险了。若是不是你知道了，母亲犯了就急。”今日我若去请大夫，母亲肯定不会拦着。到时候母亲的身体岂不是被耽误了？这样一想，岂不是我成了？后面的话谢景云没说，但是梁妈妈却听懂了，顿时一脸心疼道：“我的小姐，您多想什么呢？那都是不可能发生的事，方才真是吓死我了。”说着，梁妈妈拍了拍自己的胸膛，一脸的后怕。谢景云捏了捏帕子，却没说话。他不想说，这根本就不是没有发生之事，上辈子就是这样上演的。想到前世，谢景云心中恨意难耐。梁妈妈，明天备马，我想回谢府。小姐，明天不太行，还是后日一起出去吧。明日没有提前打招呼，你突然回去，恐怕会让老夫人担心。谢景云想到母亲最疼他，却也最忧心他的处境。就算他解释自己在侯府过得很好，只怕母亲也是不相信的。母亲的病本就忧思过重，若是还要为他担心，那他就罪过了。想了想，谢景云便同意了梁妈妈的说法。那就后日一起吧，反正也不差这么一天了。对了，梁妈妈，你找人打听下，咱们燕国民间有没有什么名医？我想为母亲求得一名医，或许有改善。名医？梁妈妈想了想，无奈摇了摇头，还真没有听说过。往后我会注意些。不过听闻太子殿下府里养着一位医术造诣很深的医术，当年太子眼睛都瞎了，就是被这位老先生救治下重见光明的。太子府的名医，怎么从来没听说过这事？小姐，你以前待字闺中。人生最大的烦恼，无非就是老爷会将你嫁给谁，哪里会打听这些事？何况太子可是所有世家的仇敌，老爷夫人自是不会在你耳旁说太子什么事的。听闻梁妈妈的言论，谢景云有些惭愧。的确，前世她就是标准的深闺小姐和深闺妇人。在家时，虽然她的才女名声遍布燕京，但其实她根本没有参加过什么诗会。她的诗之所以被传送出去，还是她两个哥哥的功劳。嫁入侯府后。他整个心思都在侍奉婆母和夫君，以及后代庶子庶女中，对太子的事，或者说外界其他事，还真的了解不多。不过他有些好奇，自己不知道这些事，梁妈妈怎么知道这么清楚的？心里有了疑惑，谢景云直接问出了声。谁曾想，梁妈妈却笑道：“这大街小巷，谁不知道太子殿下的大名啊？我天天出去为小姐置办东西办事，自然没少听说。以前还以为小姐不喜太子，便没敢在你耳边说这些话。为何不喜？”谢景云有些疑惑，他再不了解，也知道这个太子是个对百姓还算不错的人。虽然和谢家站的立场不同，但对他这个人，谢景云没有任何恶感。还不是侯府的三姑娘之所以会下嫁，好像就是和太子殿下有关。小姐您还不知道啊？这是我当初从老天天身边的孙妈妈嘴里知道的。她和另一个老婆子闲聊，被我无意中听见了。我还以为小姐你早就知道了。听到这番言论，谢景云更加迷惑了。为何他的下嫁和太子有关？这两个人完全不在一个世界，好吗？一说到这，梁妈妈就来了劲，凑近道：“听闻这姑娘冒认了太子殿下的救命恩人，听说太子殿下
本来是准备杀了他，后来不知道为何留下来了。谢景云一听这，顿时倒是不稀奇了。冒认恩人这件事，还真是顾家的作风。就像他明明是被设计落水，在顾家嘴里却成了他的救命恩人，多年来得了好处，还要在他面前摆出一副救命恩人的嘴脸，胁迫他干任何事。算了，不管其他了，还是想想怎么有办法见到这位神医吧。只怕是难，太子殿下最痛恨世家。小姐，您可是谢家的女儿，虽然难，但人总要想点办法，不是？这话梁妈妈倒是极其赞同。接着，主仆二人开始绞尽脑汁去想办法，直到夜已深，才各自睡去。次日一早，用过早饭后，谢景云便再次看起了账本。他心中算计着接下来这个脂粉铺子的花费，正进入状态呢，却被梁妈妈打断了。小姐，侯府老太太恐怕要作妖了，方才让孙妈妈过来传话，让您现在去一趟丹凤堂。小姐，他这是要报复昨日的回去了。谢景云冷笑，不管他如何想，反正我是绝对不会让他如愿的。那小姐您去吗？去自然是去的。说着，谢景云便放下了账本。他现在还未完全掌控侯府，这个时候若是做了什么，很容易被这些多嘴的下人传出去。老太太身为他的婆母，使唤他过去是再正当不过的事。他没有理由拒绝，二来也想看看这老太太今日能出什么招数。谢景云。只带着梁妈妈去了丹凤堂，才入外院，便发现丹凤堂外的丫鬟婆子们都在忙着。谢景云看了看这排场，竟是比他母亲谢府的老夫人还显摆。这破落的侯府还能过得这么奢靡，全仰靠他的嫁妆。老太太不知满足，还屡屡找他麻烦，当真是贪心不足蛇吞象。迎着丹凤堂十几个丫鬟婆子嘲弄的眼神，谢景云面不改色的来到了内院。丹凤堂内，谢景云赶到时，侯老夫人正在看着孙妈妈煮茶。整个室内都是茶香四溢，看着好不惬意。谢景云看见这幅画面，心中一片嘲弄。这侯老太太昨日让孙妈妈来时，表现得十分忧心，今日却还有空在这里喝茶，可真是好心情。景云来了，快坐下。今日让你来也没什么事，煮了胡云烟茶你尝尝。谢景云没想到，他一来等待的不是老太太的发难，竟然是让他来品茶的，这倒是有些出乎谢景云的意料。夫人。这云烟茶就是宫里的娘娘都喝不上，老夫人今日用来招待你，你可要知道感恩。孙妈妈一脸的高傲，仿佛谢景云喝这茶根本不配。老夫人能让他喝这茶，是对他的一种恩赐一般。感恩。谢景云听到，只想发笑。云烟茶是燕国最好的茶叶，他们侯府不过是一个破落户，也配喝得上这些的茶。这是谢府得了后孝敬他母亲，他娘亲体谅他在侯府生存不易，便让他拿出来孝敬一下老夫人的。以前他对待侯府是真心感恩和愧疚，自然什么好东西都会给老夫人尝尝。却是没想到，他自己送出去的茶，一旦到了侯老太太这里，就连他自己尝尝都成了他的一种恩赐了。只能说，这当真只有顾侯府的人才能干出来的事，因为一般人都没有他们的厚脸皮。第五十八章，讽刺老太太。谢景云压下心中所有的心思，柔柔一笑。原来母亲竟是也知道这茶紧俏，这可是谢家专供的特级茶。一般在谢家也只有家母能品尝。他想着侯府平日喝不到这些，便借着我的手，算是聊表心意，能得母亲喜欢，那便是极好了。谢景云话说的柔顺至极，但连伺候在丹凤堂的下人们听了这话，都不由变了脸色。这不是在讽刺老夫人没有见识的同时，还带着高高在上的施舍吗？老夫人就算再没见识，也知道这茶紧俏啊。还有，什么叫侯府平日喝不到这些？夫人难道有这个胆子，敢明目张胆讽刺侯府是个破落户？一群丫鬟婆子们被吓得不敢说话了。侯老夫人本人原本翘起的唇角也因为这番话压了下来，她紧紧捏了捏茶杯，才稳住了自己的心神。尽管内心快要气炸了，却还不能拿谢景云如何。谢景云说的是事实，这茶的确是谢府送过来的，若是挑错处，还真不知如何挑起。可是这茶平日里在侯府只有他能享用，如今拿来招待谢景云，想要缓和下剑拔弩张的气氛，也算是给谢景云一个台阶下。可这谢氏当真是不知好歹。不仅不感激他的一番心意，反倒敢嘲讽他。侯老夫人几乎是在怒火间，艰难露出一抹笑容来。先不说查不查的事了，燕儿最近正在发高烧，请来的大夫医术看着让人不放心。我想着，燕儿以前都用惯了谢府的名医景云，为了燕儿的健康，你亲自去走一趟谢家吧。这话，老夫人虽然压制住了怒火，但骨子里的强势却还没变。看着是与谢景云商量，实则和命令差不多了。他这样的态度，谢景云又如何会让他如愿？母亲，难道昨日孙妈妈没告诉你吗？家母就急犯了，现在正是离不开医者的时候。再说了，我虽然姓谢，不过是一个外嫁女，在谢家的重要性哪里比得上家母？
。侯老太太再次艰难扯出一抹笑容来，倒是听闻了。不过老身想着，你亲娘那病也不是一时半会的，还是长年累月的毛病，也不会在乎这几日了。叶儿现在病重，高烧不退，还是先紧着这边才对。说到此处，老太太也不知是故意报复谢景云，还是早就看谢家不爽了，半笑不笑道：“当然，我们侯府不差银子，若是谢府怕我们顾家不出诊费钱。”倒是不需要担心的，诊费我们家全包了。后面的一番话说的是豪爽大气，若是不知道事情始末的，还以为老夫人在慷慨他人。谢景云胸膛内冷笑加剧，就连一旁的梁妈妈都开始黑了脸色来。先不说请大夫这件事，主家付诊费是理所应当的。只说这个时间了，还能用诊费来讽刺谢家？只能说侯老夫人当真是破落户当习惯了，一肚子的小家子气。谢景云明白，侯老夫人因为请不到人，故意讽刺谢家小气。想让他抹不开脸面来，碍于难为情之下，答应此事。可惜他们谢家虽然在乎名声，还从来不怕什么小家子气这样的名声。还有，别看侯老夫人说的霸气，但实际每次使了谢府大夫跑一趟，什么时候自己付过钱了，还不是谢景云自己打点？这侯老夫人向来都是坏人，都是别人做，好人都是他自己做，只需动一张嘴，银子都是别人来掏，他自己倒是快活。谢景云也不客气道：“母亲说的什么话？谢家家大业大。”什么时候和侯府计较诊费了？若真计较，老夫人你现在就算补这些年的诊费，都要补不少呢。还有啊，谢景云故意靠近，一脸的苦口婆心道：“母亲啊，你以后与人打交道，切莫将银子这些东西挂在嘴边。我们侯府如今在别人眼里本就落败了，若再张口闭口满是金银，还以为咱们侯府的人穷到心里全尝在钱眼里了。”这话简直是明晃晃的打脸了，简直就差直接嘲讽。你这个落败的侯府老太格局太小，说出去都会被人耻笑的。可以说，侯老夫人从出生到现在，还从来没有受过这等憋屈窝囊之气。尤其是让他受这口气的人，还是一个在他眼里随时可以拿捏的儿媳妇。心里简直呕出血来，面上却皮笑肉不笑道：“薰儿媳妇，你虽然出生在谢家，但别忘记了，你可是侯府的媳妇。就算别人嘲笑了，你有什么可得意的？出身再高贵又怎样？还不是嫁到了我破落户的府里？这么多年，还不是心甘情愿倒贴侯府？若不是一会还有事求他。”侯老太太早就发飙，骂他是个倒贴货了。谢景云自然听出了老太太话里的深意，并没有因此动怒，依旧笑盈盈道：“母亲，瞧你说的哪里的话，正因为我是顾家的媳妇，所以我才提醒母亲不要这么说话、啊。”老太太自以为扳回一局，却被谢景云这不痛不痒的态度一呛，打击关了半天，她算是明白了，想要用话语拿捏现在的谢景云，只怕是不那么容易。索性侯老太太也不想绕来绕去了，打开天窗直接道：“所以。”你的意思就是不愿意为燕儿请大夫了？谢景云知道，今日他说不愿意请，明日又一堆麻烦找来，怪只怪他才重生回来没多久，还未掌控全府。等他将这侯府掌控的如同一个铁笼，便什么顾忌也没有了。而那一天很快就到来了。想到这，谢景云正色道：“我还是那句话，家母病重，不是愿意，而是请不了。就算能请得了，他也绝不会给顾晨燕这个畜生费心神。上辈子。”顾晨燕也发生过同样的事，但当时他可不知道母亲犯了旧疾，心疼顾晨燕受罪，便着急忙慌去谢府请大夫。母亲担心他在侯府难做，又觉得自己身体是常年的老毛病，离了这一会儿倒也没事，便没让谢家然告诉他这件事。但谁又能料到，就那几日，母亲旧疾加重，重新请了位大夫，却因为对母亲的旧疾并不了解，医治了几天后，不仅没有见好，反而加重了。直到这时，谢家才知道事情严重。着急忙慌，把谢家的大夫又请了回去。第五十九章，明日安排好本店和他见面。当时他着急母亲的病情，又想着顾晨燕高烧已退，便亲自护送大夫回去的。按理来说，他衣不解带，照顾顾晨燕那么久，还将谢家的名医请了过来，正常人就算不感激，也不会记恨吧？谁能想到，顾晨燕和整个侯府的人，包括楚娇他们，竟然能因为此事记恨上他？顾晨燕砍去他的双足时，细数了他大概将近百个得罪他之处。其中一处便是这次半途将大夫送走事件，说他表面假惺惺照顾他，担忧他，实则巴不得他去死，要不然他的病情怎么会还没好？便急吼吼将大夫送走了，还说若不是信任他，早就请了别的大夫，让他身体彻底恢复健康了。说他们侯府又不是缺银子，没道理每次去谢府请大夫，整得像侯府欠谢府一样。更可恨的是，他还说他在那次高烧中留下了后遗症，导致他经常夜间咳嗽。正是他这个坏心的嫡母，害了他的身体。导致他科举考试差点没有扛过来。天知道，顾晨燕天生体虚，他本就是个早产儿。是楚娇和顾北轩为了和府中那位姨娘肚子里的孩子一天出生
特意早产生下的。而楚娇的嘴脸更是可恨，明明他什么都知道，偏偏不解释这一切。在顾晨燕这里，他编排自己的行为是为了害他；在顾北轩那里，又是一套说辞，说他谢家故意给侯府难堪，想要告诉侯府，没了他们谢家，连一个大夫也请不来。说他的做法就是为了让顾北轩受制于他。这些人心里从不会真正感恩。他若对他们好，那是他谢景云欠他们的，是理所当然的，甚至是另有所图。他若做的有一点不完美，便立即引起他们的群愤，并遭到所有人的仇视。和这样的一群人相处，他是傻了才会再次真心付出。请不了，我看是真正不愿意请吧。罢了，燕儿也不是你的亲生儿子，你若不心疼也算正常。说罢，侯老夫人端起茶杯，板着一张老脸喝了口水。虽说是在喝水，但是侯老夫人眼角余光都在观察着谢景云的反应。以往说这些准能拿捏住谢景云，谢家女规矩严，最重视名声。可如今侯老夫人也不确定谢景云还吃不吃这套了。但是侯老夫人怎么也没想到的是，谢景云接下来说出的话，惊到差点让他将口中的茶水喷了出去。只见谢景云面上依旧笑盈盈，似乎没有受到侯老夫人任何影响。母亲倒是说的是，燕儿的确不是我亲生儿子，她自己也说了，她有自己的亲娘，亲娘还在世，让她自己的亲娘去操心吧。侯老夫人惊的茶杯差点都没端稳，为了不在谢景云面前露馅，硬生生用手紧握住了茶杯，这才没有当众失态来。这一下，他脸上的笑容比方才还要难看了。你瞧瞧你，怎么跟那孩子去计较了？燕儿才八岁，他的话你怎么能当真呢？你又不是不知道，他的亲生母亲就是一个贱妾，早就去了，地位怎么能比得上你？莫不是拿这些故意岔开话题吧？未等谢景云有所反应，侯老夫人便迅速道：“好了好了。”老身知道，让你现在这当口回去请谢家的名医，实属有些为难了。老身也是个通情达理之人，你若是请不了谢家的名医，这宫里的御医医术也是非常不错的。这请个御医回来，总不会让你为难了吧？景云，老身可就这么一个孙子，如今他病重，我就这么一个要求，你总不会拒绝的吧？直到了此刻，谢景云终于明白，这侯老夫人真正的目的了。去谢家请人不过是开胃小菜，他真正想想要自己做的就是去请御医，当真可笑。以为这御医是那么好请的，还不是要借着谢家的名义，用着谢家的人情去还，为顾晨燕这个没有来良心的畜生，让谢家欠皇室的人情，他是傻了才会答应。母亲，你可真能说笑，这御医是谁都能请的吗？老夫人笑着的脸庞有些僵硬，她觉得谢景云真是越来越不识好歹了。他已经退到这一步了，竟是还不愿意，看来这丫头是铁了心要和他们斗了。别人我不知道，但一个御医而已。想必以谢家的本事不难吧？需要求人、欠人情的事，母亲觉得不难吗？这一儿病重，那可是我侯府唯一的男丁，你夫君唯一的儿子，为了他的健康，一个人情，难道谢家都不愿意付出吗？这可真的是要的理所当然。用谢家的人情救他孙子的命，若是不答应，仿佛他们谢家做了什么恶事一般，当真是可笑至极。母亲，您这么心疼孙子，何不走动自己这层关系？你若觉得侯府没有这个地位，又凭什么觉得谢家会卖你这个人情呢？只凭你们这八年伸手要习惯了，所以谢家就要永远惯着你们吗？我还是那句话，发烧而已，平常的医者足够。若你们觉得哪家大夫不行，自己去求医问诊；实在不行，母亲你自己舍了这张老脸，跪着去求太医。想必那些人也是于心不忍的。当然，就看母亲能不能豁得出去了。想来只是下跪这件事，对母亲来说应该不值一提吧。谢景云站起身，完全便理会侯老太太铁青的脸色。继续笑道：“毕竟那可是您的亲孙子，是侯府唯一的男丁，是您儿子唯一的儿子，只是下跪求人就可以解救你的亲孙子，难道母亲都不愿意去做吗？”谢氏，你放肆！啪！侯老夫人大怒，随手将手中的茶杯扔下。一瞬间，跪了一屋子的下人。母亲可能着急，孙子着急糊涂了。景云只是提醒你怎么去解救燕而已，怎么就放肆了？看来是母亲近日忧心过度，有些疲劳了，就不在这里打扰你了。景云这就告退。说罢，谢景云看都没看老太太吓人的脸色，扶了扶身子后，便直觉告退了。他一点也不怕这件事会传出去，因为明眼人都知道，侯府这要求实在是太嚣张。一个小儿感冒而已，不仅要抢谢家老夫人的专属大夫，还想让谢家欠人情去请御医，任是谁听了都觉得这老太太简直是胡闹。谢景云走后，侯老太太被气得捂着自己的胸膛，口中直呼：“反了，反了！”但前方的人影依旧没有任何停顿。谢景云回到龙梅阁，便着手准备明日回谢府的事。燕京城另一边，太子府，墨景一袭白袍
，席地而坐在案桌旁。燕国如今的皇帝并没有什么才能，又喜和如今的贵妃享乐，所以很大一部分奏折都是他这个太子亲自处理。正批阅间，他的亲卫忽然来报，莫瑾摆了摆手，亲卫这才忙道：“殿下，您之前让我关注顾侯府的世子夫人，她明日就要出门了。”闻言，莫瑾终于从案桌旁抬头。男人远山的眉目一瞬疏朗，星眸灿目，姿容俊美，灼灼辉光。明日安排好本殿和他的见面。第六十章，当真？谢氏今日是回府了。秋意渐凉，燕京的天说便就变。昨日空气还有些炎热，今日清晨凉意明显增多。谢景云今日回谢家，为了不让母亲担忧，不爱装扮的他也敷粉擦脂。他颜色本就长得极好，随意装扮便是一副盛景。脸上打扮完毕，衣服首饰也没落下。特意着了一身金丝白纹昙花羽丝锦裙，怕凉意逼人，外罩了一件白玉蓝散花纱衣。到底已是妇人，没有小姑娘那般爱俏。头上只简单别了一只云角珍珠卷须簪，耳边钳了一对赤金嵌翡翠滴珠护甲，腕间选了银蝉丝双扣镯，全部整装完毕。谢景云自己倒是没觉得什么变化，倒是将梁妈妈和碧青等人看呆了。女子姿容秀丽端庄，花为貌，神如月，柳态之姿，恍若以玉作骨，冰雪为肤，秋水为姿。谢景云本就名门闺秀，长了一颗诗词之心，如此姿容绝佳、气质无双的佳人，任是谁看了不心动。走吧，都在这里愣着做什么？还是谢景云一句提醒，终于将梁妈妈等人从恍惚中回过神来。出了侯府的门，谢景云在梁妈妈等人的陪同下入了马车，随后便直奔谢府。侯府门前，眼见马车离去，有一人跟着马车的方向走了一段，似乎是确定了马车的方向后，这才打道回府。就在谢景云的马车离开了侯府有一刻钟后。丹凤堂内，孙妈妈一脸笑意的附在侯老夫人旁边，说了一句悄悄话。侯老夫人原本厌倦的眉目听了后，激起了一丝讶异。当真，谢氏今日是回府了？那是自然，府里的家丁可是跟了好一阵子，确定是回谢府的方向，这才赶忙回来禀报。孙妈妈眉梢掩不住潮意，她就说嘛，都已经嫁到侯府了，怎么能不在乎这婆母和夫君的态度？昨日这谢氏倒是一声硬气，还真以为她全部豁出去了，一点也不在乎老夫人的看法了。如今看来，这谢氏也就是一个嘴上不饶人，实际心里怕得要死的纸老虎罢了。侯老夫人听完，脸上也是带上了讽笑，还真以为他什么也不在乎了。若是今日没回府，老身倒是还敬他一身硬气，现在却想着挽救，晚了。孙妈妈也是附和道：“老夫人说的没错，昨日他多嚣张啊，今日才想到给小少爷请大夫，星星做太给谁看呢？还不是怕老夫人和世子真的恨上了他，他以后在这府里也不好做，怕不止呢。”侯老夫人想到什么？眼里再次闪过蔑视，谢氏在府里这么多年，到底没能生个子嗣。燕儿是府里唯一的男丁，将来他想养老，还不是要靠着燕儿？现在是想着在燕儿面前送殷勤了，做梦。是呢，老夫人，这谢氏恐怕也是想清楚了，以后要想在这府里好好生活，还不是靠小少爷。老夫人可不要让他如意啊！老身自是不会让我亲孙子被他迷惑。你找个人和燕儿身边伺候的人沟通一下，就说燕儿的病本来可以很快好的，就是因为谢氏迟迟不肯去请大夫，才耽误了这么久。孙妈妈笑道：“还是老夫人想的周全，少爷身边的人一定会将这些话传到少爷耳边的。等小少爷好起来，就算谢家的大夫治好了他，恐怕对他只有憎恨，哪里还会有感激？”侯老夫人淡定地喝了一口茶，冷声道：“那也是他自找的，老身好好和他商量，他倒好，还给老身脸色看。现在才想挽救，晚了。这侯府有老身在的一天，还轮不到他小小的谢氏嚣张。是呢，奴婢现在就去和小少爷身边伺候的人提前说道说道。”免得小少爷还真以为谢氏对他安好心了。侯老夫人淡定地将茶杯放下，这才浅浅地点了点头，算是首肯了。他说了，绝不会让毁了他女儿一生幸福的谢氏痛快活着。女子出嫁的地位靠的就是夫君，后半生则是靠子嗣。如今萱儿已经对他厌恶至极，侯府的下一代也必须对谢景云恨之入骨。当然，在得到谢家的扶持之前，他会让燕儿乖乖听话的。燕京城街道旁的小小茶铺里，端坐着一锦衣男子。男子一袭白衣胜雪，眉如远山，眸如潺潺溪水，青丝如墨，温润中透着冷清。小小茶铺里，木质的桌椅时不时发出咯吱咯吱声，往来的都是一些口渴的行商之人，亦或是小脚贩子。男子端坐在这里，犹如一束梨花压海棠，玉树临风独一枝。就连店内的小二哥，不停忙上忙下间，也时时忍不住看向这位男子。男子身边站立着一位小厮，微微轻身恭敬道：“爷，侯府的世子夫人差不多要到了。”确定他会路过此地。莫景端着茶水一口饮尽，平日多么尊贵优雅之人，竟是一点也不嫌弃这喝水的茶碗还残缺了一个口子。就连店小二都有些不忍直视这幅画面
，想要上前置换，但到底还是慑于对方的气势，未敢上前。确定这些是今日先回谢家，随后才去另一边看铺子。嗯，莫景并未再问什么，只安静的等待着。不多时，传来马车行驶的声音，小厮有些紧张，低声道：“爷，这就是谢氏的马车，人就坐在里面，怎么才能搭上话？”话才落，便看见莫景一挥袖子。下一刻，天地间忽地起了一阵风，将两边的树叶吹得哗哗作响。谢景云坐在马车里，右边的车窗帘忽地开始摇摆，袖眉一皱，伸手上前车帘给扶正。本应该被风吹散的车帘，就这样平平稳稳地落了下来。马车速度不慢，只一瞬间便掠过了茶铺。爷，这本来看见面容后才有下一步搭话的计划，如今就此搁浅。小厮有些可惜，太子爷可是公务缠身，未必还有下一个机会。爷。接下来是打道回府，还是小的去安排一下，确保万无一失？其实本来有更好的安排的，可惜被太子爷给否了。第六十一章，宠女上天的谢老夫人。与小厮的可惜不同，莫景眉眼一片淡定，沉思了片刻，道：“无妨，谢氏一会还会去看铺子，还有机会。”说罢，莫景让小厮付了茶钱，便离开了此地。谢景云不知道，方才竟然有人想要搭讪，一路平稳的回到了谢府。谢家的小厮自是知道谢景云有多受宠。见他回来了，不仅没有阻拦，反而快速去汇报谢景云回来的消息。等谢景云来到谢老夫人身边时，本应该躺在床上休养的他，却是打扮得十分精致。谢景云明显看见母亲今日特意擦了粉，他知道这是特意遮掩病色，心中一痛。谢景云未开口，眼眶已经含满泪水。娘，这一声娘，饱含了心疼、委屈、心酸，各种情绪糅杂在一起，堵得他嗓子眼像塞了棉花。哎，娘的鱼儿，怎么哭了？可是，在谢家受了什么委屈？谢景云本来有一肚子的话想要和自己的娘亲说，闻言立即止住了话题，擦了擦眼泪，露出笑容来。娘，你想哪去了？怎么会有人给我受委屈？我只是生气，娘，您明明身体不舒服，今日还故意擦粉，想要瞒我。谢老夫人听到女儿不是受了委屈，心中不由一松。她最宠爱谢景云，在家时衣食无忧，没有想到出嫁后竟是八年无子。就算谢家再有权势。他也知道自己的女儿在大环境占不上理，因而，哪怕在病中，对女儿也是最放心不过的。不过，当他听见谢景云半责怪的语气后，脸上也不由一滞，看了一眼谢景云身后的梁妈妈，叹口气道：“我都交代了，你莫要和云儿说，你到底还是透露了。娘，您病了，作为女儿理应知道，您怎么瞒着我？”谢老夫人叹了口气，心想：她也想多看看小女儿，可女儿本就不占理，要是还因为她屡屡回娘家，惹得那边不喜。岂不是日子更加艰难？身为女人，她太容易这世道女子的艰难。就算是贵如公主，没有给夫家生个子嗣；就算是贵如皇家，那也是心有愧疚的。现在谢家光景好，她和老爷子在着，还能护着。若有一天他们走了，女儿在这侯府若是惹了厌气，该如何立足？所以，她病着的消息，无论如何也不能和这个女儿多说。娘，我在侯府的事，你可不要担心。我在侯府好着呢，我的事你放心好了。这次就算了。下次你若生病，可不能瞒着我了。谢景云故作撒娇，谢老夫人最吃他这一套。霎时间，哪还有什么不依的？尤其这次见到小女儿，谢老夫人明显感觉到女儿眉目之间的忧色不减。想来在侯府的日子还算可以。谢老夫人心中一松，霎时间感觉心中一松，连病色也好了许多。娘答应你就是了，真是的。我听你身边的婆子说，你最近想开铺子了。谢景云一边扶着谢老夫人坐下歇息，一边答道：“女儿是有这个主意。”还不知道结果如何？谢老夫人一脸宠溺笑道：“从小你就是最机灵的，现在还整这一出。行了，既然你开铺子，为娘哪有不支持的道理？”说着，谢老夫人用眼神示意她身后的张妈妈。张妈妈经她一提醒，这才笑呵呵的拿出了一个木盒子来：“三小姐，这是老夫人给你准备的银票，足足一万两。老夫人说了，随便你霍霍，只要亏了，不要哭鼻子，找他就行了。”谢景云知道母亲宠溺自己，但是听到一万两银票。还是一惊，母亲，这如何使得？你给个一千两就可以了，一万两，这岂不是，岂不是将娘亲的私房钱掏出了大半？谢老夫人却是笑得不在意。我这么把年纪了，这银票留在我手里也花不了，何况府中你哥嫂都是个孝顺有出息的，有他们在，我这个老骨头不会受苦。你既然想做生意，做母亲哪有不支持你的道理？谢景云鼻头一酸，娘亲最宠她，从小什么样的要求，就算再无理，母亲也会尽可能满足她。所以，他前世才会那么天真，以为人人都是善良大度的，对侯府那帮人从没有防备，因为他是在一个有爱的环境中滋养长大的
，从来不知道人心竟然能这般险恶。怎么又哭鼻子了？张妈妈，我让厨房提前做的小糕点赶紧拿出来，娘的心肝又掉眼泪了。当娘的实在看不得。谢景云听到前面，鼻头更酸。只有母亲才会牢牢记住这些细节。听到后面，知道母亲是说真的，连忙将眼泪擦去，笑道：“让娘亲看笑话了，云儿最想吃谢府做的糕点了。”还好娘亲提前准备了，那当然，你从小就爱吃这些甜食，要不是你爹拦着，我真想将这厨房里的厨娘也陪嫁过去了。真是的，那个老古董说什么太娇贵，会惹得别人争议。咱们家的乖女儿，只要过得好了，怕什么争议啊？谢景云听了这话，有些哭笑不得。若是前世，他恐怕不理解父亲的担忧。但有了上一次和王夫人的谈话，谢景云知道，谢家现在看着花团锦绣，实则以太子殿下痛恶世家的行径来看。只怕老爷子早就感受到了谢家的危机，只是他们将他保护的太好，从不与他说这些道理罢了。娘，这越难吃到的越好吃。若是云儿将这厨娘带走了，天天吃反而没意思，偶尔回娘家一趟，还能吃着这好东西，那才有意思的多。就你会说话。对了，云儿，你今日回来不巧，你爹爹和你大哥还有二哥出门议事了，府中只有你三哥在，只怕一会他知道你来了就要来此了。谢景云听了也并不意外。爹爹、大哥和二哥最是忙碌，十次回来，大约五次都不在府中，他也习惯了。倒是三哥在谢府中是出了名的不务正业，时常在谢家闲着。谢景云正想着三哥呢，耳边便传来笑声。我就说今日府里的喜鹊在叫呢，原来是我们谢家的宝贝妹妹回来了。随着这话音落下，便传来男子爽朗的笑声。谢老夫人原本看着女儿还一脸宠溺，听到这声音就一脸的头疼。谢景家知道你三妹妹今日回来。还不早早过来！一天天在家里不务正业，也不娶妻生子，是要气死我。第六十二章，三哥有了心上人。提起自己这个三哥，谢景云也是一脸无奈。谢景家如今年有二十四，至今未娶妻生子。在整个燕京城，除了当今太子和他旗鼓相当，再也没有这个岁数还未婚配的。但当今太子是出了名的勤于朝政，心系百姓，胸怀天下。他那样的人物，自是有理由不被儿女情场所牵绊。而自家三哥纯粹是放荡不羁、爱自由，以及纯粹的眼光高。爹娘多次催婚，却都被他以无人能入他眼拒绝。爹娘虽气，但三哥从小体弱，又是妖子，对他便没那么严格，使得他虽出生规矩森严的谢家，却是最不看重规矩之人。爹娘不忍打骂，虽然长大后的三哥身体变得健朗，但小时候忧心惯了，长大也保留了这份疼爱，这才造就了三哥无法无天的性子。不过，三哥虽然性格放纵，但对他却是真心宠爱。娘，我这不是一听到三妹妹到了就来了吗？你还在病中，不要生这么大的火气。谢景家一脚踏入这里后，便一脸讨好的对着谢老夫人笑着。谢家的人长得都极好，随了年轻时候的谢老夫人。谢景家虽然二十有四了，但因为未娶妻生子，俊俏的脸上多了一些这个年纪所没有的开朗和脾气。谢老夫人最疼爱儿女，一看见谢景家如此讨巧卖乖，心中哪里还有气，只故作白了一眼道：“总算你还有点良心，你三妹妹好不容易回府。”你爹爹和你两个哥哥忙于朝事不得空就算了，你一个闲人还不过来，岂不是伤了你妹妹的心？哪能啊，娘，我心里可是一直想着三妹妹呢。你看，我还给她带了礼物。说着，谢景家从怀中掏出一个锦盒来，对着谢景云笑道：“云儿，快看三哥给你买了什么好东西。”谢景云见他一脸神秘，也有些好奇，打开看了起来。只见锦盒里躺着一只金类丝嵌红宝石，双卵点翠不摇，上面的宝石闪闪发光，煞是好看。云儿，怎么样？三哥这可是从异域商人手里才买到的，在燕京城的贵夫人圈里，你可是独一份啊，好不好看？这不摇很别致，甚得我心。不过，不过什么？谢景家有些好奇的凑了过来。谢景云看着他怪笑道：“三哥，你就直说吧，你是不是有什么事求我呀？一个大男人能想起买首饰这件事，绝对有事。哪能啊？我给我亲妹妹买点首饰怎么了？”谢景家一脸乐呵呵的，就是不承认。谢景云知道他迟早要说，反正着急的也不是他，索性看向一旁的谢老夫人：“娘，你这就急，今年怎么这么频繁啊？大夫可又说什么？”谢老夫人本来笑看着一双儿女相处，闻言嘴角一苦：“云儿，娘这就急有什么可担心的？老毛病了，没什么问题，你别总是操心这些事。”谢景云无奈，他娘不喜欢儿女操心他的事，又让人心疼，又让人无奈。为了不惹他娘厌烦，谢景云转移了话题，又陪着他说笑了会。直到发现他娘有些累了，谢景云这才开口道：“娘，你先休息一会，我和三哥聊一会。你们兄妹俩这么久没见，是该多聊聊罢了。我先歇息一会，一会中午留午饭吗？”谢景云摇头道
，一会还要去看铺子，过几日我再来看您。”谢老夫人心想：这出嫁女，婆家哪里会让媳妇常回娘家？不过到底是女儿的一番心意，她也没有拆穿，只笑道：“那娘就等着了。”谢景云等着谢府的婆子将母亲伺候休息后，这才和谢景家出了门。“小妹，你可真是，你怎么知道我有事求你？”谢景云看着谢景家脸上的惊奇之色，不由翻了个白眼。三哥，从小你最爱捉弄我，你什么心思别人不知道，我还能看不出来？嘿嘿，既然你看出来了，我也就不瞒你了。我和你说，你先别和府里其他人说，尤其是爹娘。谢景家一脸神秘，搞得谢景云有些好奇了起来。到底什么事？你且说说。你凑近些，我告诉你。谢景云闻言，只得照做。谢景家这才有些扭捏道：“小妹，你说三哥平日对你不错吧？”我若看上了一个姑娘，这忙你帮不帮？谢景云一向淡定的脸色都不由惊了一瞬。三哥，你终于开窍了。他一直以为他这哥哥恐怕要单一辈子了，毕竟能让他这眼光看上的姑娘，绝对是超凡脱俗啊。谢景家被自家小妹这震惊的模样一下逗笑了，想伸手像小时候那样捏捏她鼻子，忽然想到她已嫁人了，便缩回了蠢蠢欲动的手。怎么样，这个忙帮还是不帮？帮，当然帮。这样的事，谢景云。很是乐意的，爹娘那边嘴上不说什么，甚至连给三哥过继的打算都有了，但心里一直操心三哥的婚事。就算为了爹娘，他也是十分乐意干的。是哪家姑娘啊？谢景云是真的好奇，到底是何方姑娘，竟然能捕获他这不食人间烟火的哥哥的心？说来你一定想不到，这姑娘是一个五品武官家小姐，行武出身，如今年纪也才不过十五岁。谢景云听到十五岁，眉头都没皱一下，用脚趾也可以知道。他三哥看上的姑娘一定是花样的年华，毕竟和他同龄的姑娘，只怕孩子都可以满大街跑了。谢景家一直观察自家妹子的神色，见她并无异议，这才松了一口气道：“她叫苏妍，因为是武官家的小姐，平日里喜欢耍弄武功，和一般的大家闺秀不一样。”谢景云听到最后一句，实在没忍住笑了起来。见谢景家瞪了他一眼，这才收敛了许多：“小妹，这件事我只能拜托你了。娘亲现在病重。”这样的事情，我怎好去烦扰他？而爹事情太忙了，大嫂和二嫂若是知道了，爹娘也就知道了，整个谢府就全部都知道了。谢景云再次想笑，到底还是憋住了。能见到他这眼高于顶的哥哥这样的一幕，他还是非常开心的。第63章与太子见面。那你想让我帮什么？创造机会让你们俩多相处。先说好，虽然你是我哥，这种事我可不干。你若和姑娘心意相通，直接上门提亲就可以，不要在婚前去欺负人家女孩子。名声对女子是多么重要的事，谢景云这个过来人可是比谁都清楚。就算是自家哥哥，他也是不希望他无意中做了什么破坏人家小姑娘名声的事。谁知道这番话落下后，却少见的看见了谢景家黑了脸。谢景云，若是我能和妍儿心意相通，我早就找爹娘去提亲了，还用得着找你帮忙？谢景云惊道：“啊，人家姑娘没看上你。虽然自家三哥游手好闲的，但其实文才武功一个没落下，他只是不想入室而已。”爹爹说了，若三哥想要参加科举，凭他的才学，一个探花郎都可以搏一搏。这样的三哥，竟是没有入了那姑娘的眼。不过想来倒也能理解，三哥再优秀，但能被三哥看上的姑娘，想必也是极好的。三哥又比人年长这么多岁，看不上也实属正常。谢景云，我找你是希望通过你能认识他，这下说得明白了吧？谢景家说着，已经一脸郁闷了。这下谢景云是彻底傻眼了。什么，三哥？你竟是连让他认识你的本领都没有，一个人在这里单相思。谢景云，谢景家已经咬牙切齿警告了。谢景云只好收敛起脸上的惊讶，却还是止不笑出了声。见谢景家发来警告的眼神，这才道：“好了好了，苏颜是吧？过几日我找个理由邀请他来侯府玩，到时候给你创造认识的机会，怎么样？”闻言，谢景家丢了个“算你有良心”的表情，随后一脸欠揍从怀中掏出一叠银票出来。谢景云下意识接在手里。一看，竟然也是一万两的银票，顿时一惊：“三哥，你这是什么意思？什么什么意思？你不是要开铺子，拿去花？我开铺子也用不了这么多啊！还有，你哪来的银子？”谢景云最后一句倒是将谢景家逗笑了：“怎么瞧不起你三哥呢？一万两银票而已，你若是不够，再来个十倍八倍，三哥还是有的。”见谢景云还用一双大眼睛瞪着他，谢景家忍住了挠他鼻头的冲动，笑道：“你三哥，我虽然不务正业。”但是手里也有一些私人产业，放心好了，以后缺银子就找三哥，保管你够。不行，娘亲刚才给了我一万两，我用不着这么多，这些你收回去吧。他只是开个铺子而已，又不是做什么大事，哪
哪里用得着这么多银子？好了，嫁了人了，感觉不是我妹妹了一样。区区一万两也跟三哥开始客气了起来。你是不是现在和三哥不亲近了？当然没有，那就好好收着。实在觉得过意不去，就把三哥人生大事好好操办一下。以后三哥还给你买首饰。谢景云知道，这不过就是三哥为了让他安心收银子，随便找的借口罢了。不过这次他倒是没拒绝了，再拒绝便有些见外了。谢景云毕竟还要出门看铺子，在谢家便没有多待，聊了一会儿后便离开谢家，上了马车。很快，谢景云便到了目的地。他是被梁妈妈扶着下了马车的，下来之前还戴了一顶围帽。女子出来抛头露面，向来惹人非议。谢景云身份又不一般，为了少惹争议，这才做了遮挡。他下了马车后，第一时间注意到眼前的铺子位置极好，四周都是人流。旁边虽说都是商铺，但四周并无做脂粉生意的。谢景云一直观察这铺子的周围环境，完全没有注意到，就在他准备盘下的铺子旁站着两位男子，此二人正是莫景和他身边的随从。此时，随从见这侯府的世子夫人都已经下了一段时间了，太子爷竟是还没有动作，便主动凑上前笑道：“这位夫人，您今日也是来看这个铺子的。”直到随从开口，谢景云才终于注意到旁边竟是还站了其余人，虽然他视线被薄卷遮挡。却也能隐隐看出当前站着的男子气势不一般，一袭白袍，当风而立，积石如玉，烈松如翠，狼艳独绝，世无其二。谢景云心中一怔，这是燕京城哪家的贵公子，竟是有这般气质？许是谢景云看得太久，并未出声。一旁的梁妈妈上前笑道：“是的，你们今日也是来看这铺子的。”梁妈妈虽然是问句，但心中却存了疑惑：这铺子的主人不是说只卖给他们小姐吗？怎么突然又多了一个竞争之人？莫景身边的随从行舞剑，谢景云并未开口说话，暗暗着急，抬头又见自家主子也是一脸淡然，不得已只能继续干笑道：“随便看看，这里的位置极好，这位夫人倒是有眼光。”说着，眼里再次期待的看向谢景云。谢景云心中暗叫不妙，依这男子的气度，恐怕不是一般的贵公子那般简单，至少也是个王爷。若是王爷也看上了这铺子，他还真的没有胜算呢。他也并未回应。只在一旁观察，让梁妈妈接应对方的话题。他躲在一旁听着，想探听到对方确切的身份。只不过聊了一会儿后，谢景云发现对方这小厮是个极有能耐的。梁妈妈在这里聊了半天，却根本没有掏出什么有用的信息。罢了，与其留在这里耽误时间，还是赶紧进去探探铺子。若是还不错，还是早早定下为好。谢景云打定了主意，终于开口道：“梁妈妈，时候不早了，我们且先进去探探。”声音才落。方才还一世淡然的男子，眼神一瞬变得锐利了起来。隔着薄卷，谢景云都感受到那股压力。更不妙的是，燕京城忽然起了一股莫名的风，劲道很大。谢景云面前薄卷一瞬便吹起，在这空荡，他终于看清了面前气质不凡的男子长相：眉眼如墨画，面若中秋之月，色如春晓之花，鼻梁如玉，姿容既好，风姿特秀。第六十四章，八年后初见，当真是寻寻公子。美色无比，哪怕谢景云看惯了谢家二郎的风采，也不由对眼前之人的神怡看呆。但谢景云却不知，帷帽薄卷吹起的那一刻，于墨景何尝不是惊鸿一瞥？头上金珏钗，腰佩翠狼肝，明珠娇玉体，珊瑚尖木男，罗衣和飘飘，轻居随风远，顾盼一光彩，长笑气若兰。女子姿容娴静，犹如花照水，笑如春桃，唇如樱，齿如流，冰肌玉肤，手如柔荑，美目如秋水。太浓意远疏且真，肌理细腻骨肉匀。这一瞬，一向淡然的墨景只觉整个身体如遭雷击，一股麻麻的暖流从指尖瞬间袭遍全身。他却握紧了拳，向来清俊的眉眼却一冷，拂袖而去。爷，等我。一旁的行武看见太子爷听到姑娘声音后，发起内功，看清了对方的面容，还以为终于找到了太子殿下的心心念念的心尖尖，却未想到，待看清面容后，自家太子爷竟然拂袖而去。速度快到他根本未反应过来，连忙追去。主仆二人离去后，梁妈妈松了一口气。这主仆二人看着就像非富即贵之人，少了一个竞争对手也好。小姐，我们现在看铺子吧。梁妈妈说完，便自顾自向铺子内而去。只是走了一半的路程，才忽然发现谢景云并未跟上，这才有些疑惑回眸。小姐，您不看铺子了吗？谢景云的面容比梁妈妈还要困惑。梁妈妈，方才站在这里的公子，他最后是瞪了我一眼吗？啊！梁妈妈越发困惑，她为何瞪您？我们与她并无任何纠纷，就算是同时看上这铺子，也不至于这会就招惹上了她吧？谢景云也是纳闷呢。他还在想
这男子眉眼看上去有几分熟悉，还在从记忆中搜索这张脸呢。结果莫名其妙被人瞪了一眼，莫不是颅内有疾？算了，想来是我看错了，还是先看铺子吧。谢景云觉得那男子看着气质就不凡，想来也不会小气到和一个陌生女子莫名其妙过意不去，应当是他想多了。甩开这些想法，谢景云跟着梁妈妈进入了铺子内部。其实。今日谢景云特意就是考察铺子的位置的，至于内部其实并不妨碍。走了几圈后，谢景云对以后装饰铺子倒是有了几番想法，又和梁妈妈交流了一番，便已有了决定。从铺子中出来后，已是过了晌午。谢景云忙了一早上还未用饭，便想着随便找个酒楼对付一顿。哪想到在去酒楼的路上，意想不到遇见了一个人。狼华阁是燕京城最大首饰阁。谢景云路过的时候，只是随便往里看了一眼，没想到就是这一眼。竟是让他听到了一个熟悉的名字，苏言，你爹爹不过芝麻大的官，还是个武官，也敢和本小姐争这个首饰？出门打听一下，在这燕京城，谁敢招惹本小姐？谢景云想到自己的三哥刚和自己交代了这事，没想到这么快就遇到正主了。本着好奇心，谢景云本打算离开的脚步，特意停下来驻足。武官又怎么了？凡事也要讲究个先来后到。明明是我先看上这个簪子的，是你不守规矩。你以你父亲是四品文官为荣。难道四品文官教出的女儿一点规矩都不讲吗？谢景云特意观察了一眼，说这话人的长相，这一眼却也知道为何自家三哥这般眼高于顶的人，忽然败在人家小姑娘的石榴裙下了。要说苏颜长相有多美艳绝伦，倒还真不是，只是女子的美本就不同。这小姑娘脸蛋如巴掌大小，脸虽然圆溜溜的，但下巴却圆中带尖，不显任何胖意，反倒增添了几分娇憨可爱。这姑娘最佳分便是那一双灵气逼人的眼睛，不大不小。眼神却炯炯发亮，小巧圆润鼻子更是长得恰到好处，樱桃般小嘴，还有一双浅浅的梨窝，使得小姑娘看起来格外讨喜可爱。苏颜，你敢这样和我说话，我警告你，少惹我！这簪子就是本姑娘的了，不信你问掌柜的，她这簪子会卖给谁？我有什么不敢的？好啊，掌柜的，你来说，到底是谁先看上这簪子的？两人齐齐看向狼华阁的掌柜，想要他来做主。谢景云一听到这，心中觉得不妙。狼华阁掌柜的做人做事一向势利眼，和苏颜对峙的小姑娘可是四品大员的女儿。虽说在整个燕京城，一个四品官员也说不上多么厉害，但和苏颜小小的武官的女儿比起来，分量足够让掌柜的偏心了。难得自家三哥这么看重一个姑娘，眼看着姑娘要吃亏，谢景云自然没有放过这个和苏颜接近的机会。这种小事倒是不用掌柜的评判了，凡事都有个先来后到，自然是先看到的人有优先选择权。此话一落。谢景云算是成为了整个狼华阁的焦点了，四周的目光都聚集在他一人身上。掌柜的本来偏帮的话语，在看见谢景云这张脸后，慢慢咽了下去。原来是顾侯府的世子夫人大驾光临了。掌柜的走上前，满脸笑容迎接。谢景云可是这里的常客，身份又贵重，他自是不敢怠慢。顾侯府的世子夫人，呵，和苏颜起争执的那位小姐，听到这身份不屑一笑，原以为有多贵重呢。谁不知道这顾侯府现在就是一个空架子啊！别说顾侯府的世子夫人，她不放在眼里了，就是顾侯府的世子来了，对她也是要恭恭敬敬的。无他，只因为他的爹爹可是这顾侯府世子的上峰。娘亲可是说了，那顾大人为了能恢复职位，最近没少走爹爹的后门。也不知道这顾侯府的世子夫人知道他的身份，会不会后悔自己在这多管闲事了？本小姐可是唐大人的女儿，世子夫人，您确定要为了苏颜和本小姐作对吗？唐小姐对着谢景云盛气凌人一笑，脸上全是志在必得。一旁的苏颜本来见有人愿意帮着自己，心中充满了感激。一听唐雪这话，生怕谢景云因为帮自己惹到了唐雪，连忙道：“唐雪，这是我和你之间的事，和别人无关，你莫要牵扯其他人。”第六十五章，姐妹相称。哼，他不分青红皂白来招惹本小姐，本小姐还真就记在这心里了。话落，有些不屑的对着谢景云一笑。除非，你现在和本小姐说，你刚才耳聋眼瞎了，胡说八道了，再跟本小姐道歉，本小姐就原谅你，不和你计较这事了。唐雪，你不要太过分，世子夫人不过是帮我说了一句话，你何必为难她？苏颜，你少在这里装好人，她敢招惹本小姐，就要做好被本小姐对付的准备。你，你简直不可理喻，世子夫人，你走吧，这件事不关你的事，是我们两人之间的恩怨，今日多谢你替我说话了。苏延生怕谢景云牵扯到其中，所以连忙使眼色，让谢景云赶紧离去。哪里想到，谢景云不仅不肯离去，反而对着唐雪淡笑出声：“唐小姐，方才的事我还真的听得清清楚楚。若论先来后到
还真的是苏小姐占理。谢景云的淡笑，看在唐雪眼里，简直挑衅味十足。唐雪恼怒的同时，嗤笑道：“世子夫人，听说你夫君这段日子被停职了，想必你也知道我爹爹是你夫君的上峰吧？世子夫人，您确定还要继续帮苏颜吗？本小姐看中的东西，可从没有被人抢走的道理。这话您能听懂吗？”谢景云心中好笑，小姑娘年纪轻轻的，倒是学会威胁人了。先不说他一个四品的爹爹，还真没有左右顾北轩官职的资格。就算有，他也只会觉得皆大欢喜。不仅能帮了可帮之人，还能给顾北轩拉一波仇恨，简直是一箭双雕。唐小姐的意思是，你爹爹可以左右朝廷命官吗？谢景云柔柔一笑，并未和小姑娘动气。本小姐什么时候说这样的话了？本小姐只是想告诉你，若没有那个实力，少去逞那个多管闲事的能。这样，你不会还听不懂吧？唐雪觉得自己这暗示已经够明显了。这世子夫人若是还不识趣，就是真的蠢人了。唐小姐说话真是高深，我等还真的没有听懂。我们只知道一个道理：这世上总要有规矩，没有规矩不成方圆。唐小姐，你觉得是不是这个道理？好啊，我算是看明白了。你并非是听不懂，这是在故意不懂装懂啊。我也不和你们废话了，掌柜的，你来说这簪子到底你卖给谁？唐雪话锋一转，直接将压力给到了站在一旁的掌柜。掌柜干笑了两声。看似带着歉意，对着唐雪笑道：“唐小姐，实在不好意思，咱们做生意也要讲规矩。这簪子的确是苏小姐先看上的，按照规矩，应该是苏小姐有优先选择权。如果苏小姐买不了或者看不上，才轮到唐小姐。”掌柜的一向势利眼，若是苏颜和唐雪两人发生争执，自然是帮着唐雪。可谢景云虽然是侯府的世子夫人，更是谢家嫡女，一个小小的四品官的女儿，和一个百年世家的底蕴相比，她自然选择百年谢家。更何况这件事情本就苏颜占理，他更不可能为了一个唐雪去得罪谢景云了。好啊，我算是看明白了，你们这是合伙来欺负本小姐了。不过你们口口声声说这簪子是苏颜的，一个个帮着他欺负我，但首先要看看他到底能不能买得起。掌柜的，你告诉苏颜，这个簪子究竟要多少银子？这倒是没问题，这只簪子说贵不贵，说便宜也不便宜，大概需要三十两银子。掌柜的比了三根手指头，和善的对着苏颜一笑。苏颜一惊道：“什么？一只簪子竟然要三十两银子，这也太贵了吧！”她只是一个小小武官的女儿，平日撑死了也就带个几两的簪子，想着过几日她的娘亲到了生辰，想给娘亲选一只比较不错的簪子。她可是攒了好久才攒了十几两银子，没想到竟是只能买半只簪子。没有银子还敢和本小姐相争？掌柜的，你可看清楚了，你帮了半天的人就是个穷鬼，买不起你的簪子，还在这里浪费时间，简直是可笑至极。唐雪像是大仇的报，一脸的快意，还想说什么时，却被谢景云打断了下面的话。我与这位苏小姐颇有眼缘，既然苏小姐这么喜欢，我便买来送与苏小姐，就当做见面礼吧。谢景云一开口，不仅将唐雪的话打断了，还成功让苏颜瞪大了眼睛。哼，好一个世子夫人，今日本小姐记住你了，我们来日方长。唐雪知道，在谢景云这里讨不到什么便宜，带着一脸的不甘离开了此地。世子夫人，这怎么好意思？颜儿虽然喜欢，但绝不受这份大礼。您还是收回去吧。谢景云拍了拍他的手，淡淡笑了下，对站在身旁的梁妈妈吩咐道：“直接把银子付了吧。”梁妈妈一头雾水，她也没见过这家小姐这样随意发善心过。但她对谢景云一向言听计从，虽心有疑惑，到底还是去办了。等付完银子，掌柜的便一脸乐呵呵的将首饰打包好，将其放在一个锦盒里，交给了苏颜。我不能要，这东西太贵重了。苏颜连连摆手拒绝。那可是三十两银子的东西，而且他和谢景云只是初见面，怎么能收人家这么贵重的礼物？我和你一见如故，自小我在家中并没有妹妹，你若是看得起我，就收下这礼物，认我当个姐姐如何？这，苏颜心里满是疑惑，她怎么觉得这个事情有些不对劲？哪有人一见面就认当妹妹的？难不成苏小姐当真看不上我这个姐姐？谢景云故作失落，苏颜立即道：“不不不不，你误会了，我只是觉得有些不太妥当罢了。”有什么不妥当的？我看苏小姐就是不想认我这个姐姐罢了。好吧，既然如此，我也不勉强。眼见着谢景云脸色越来越失落，苏颜也顾不得思索这其中的蹊跷，连忙应声道：“我愿意的，谢姐姐，以后我就这样称呼你可好？”第六十六章失眠的太子。谢景云这才一脸笑意道：“这就对了。”两人以姐妹相称后，便一同携手走出首饰铺子。苏颜出了铺子后，忽地从袖子里取出一东西来，还将其递给了谢景云。谢姐姐，你今日送了我这份大礼，嫣儿手里也没有别的好东西。这把匕首是我最心爱的东西，我将它送给你
，希望谢姐姐不要嫌弃。谢景云看着面前明显偏女士的匕首，心下微抽，不愧是三哥看上的女人，竟是随身带着匕首的。不过想到她出身在武官家，倒也能理解。谢姐姐，你可别小看她啊，她可是有机关，就是这匕首上面这个按钮，只要一你按下，同时可以发射两根尖针，紧要关头，可以一针封喉，可以救命的。说着。苏颜还特意给谢景云展示了一下如何操作的。谢景云见这匕首虽然小巧，却很实用，也知道苏颜是真的将自己心爱之物送出来了。谢景云本不想夺取他人心爱之物，却见苏颜一脸坚持，甚至还有些生气的迹象。想了想，若是不收，恐怕苏颜心里还不舒服，这才收下了这把匕首。见谢景云终于接过了，苏颜这才露出笑意来。二人相聊间，一位小丫鬟气喘吁吁的跑来了。小姐，我知道太子殿下去哪里了。小姐，你知不知道让我好一阵子找呢？苏颜一听到“太子殿下”几个字，顿时眼冒金光道：“笑笑，你这么厉害，竟然真的打听到殿下的消息了？可不是嘛，小姐，太子殿下今日一直在街边闲逛，他以前经常出来施粥，许多百姓认识他那张脸呢。一路问，终于让我打听出来了，就在黄鹤酒楼呢。啊，太好了，我的好笑笑，咱们这就去看太子殿下去吧。”苏颜一脸的激动，没走几步。忽然意识到谢景云的存在，这才停了下来。谢姐姐，差点将你忘了，瞧我！一听到殿下的消息，就太激动了些。谢景云看他这兴奋的模样，心里暗自为自家三哥捏了把汗。虽然在他心里，三哥自然是优秀的，抵得过这世界大部分的男子，但是和太子殿下相比，这就有些难办了。严妹妹，你很喜欢太子殿下？谢景云只是试探一问，没想到苏颜却万分激动道：“那当然啊。”这燕京城多少带字闺中少女，谁不喜欢太子殿下？文能安邦，武能定国。谢家姐姐，你不知道吧？殿下十三岁就去战场，那突厥以前多么猖狂，不过三年便被殿下治得服服的。这京中的贵公子们，一个个看着光鲜亮丽的，实际都是弱不禁风的瘦弱书生。我平生最讨厌这种男子了。这男子就应该像殿下那般穿上衣袍，俊美不似凡人。一旦上了战场，武力值更是爆表。谢家姐姐，我偷偷告诉你哦，殿下好像还会飞天呢。这也是听爹爹手下的兵说的。听说殿下在战场里可是飞过，苏颜一说起太子，可谓是滔滔不绝。他越是崇拜，越让谢景云觉得难办。这太子殿下在他心目中简直成神人一般的存在了，自家三哥还有没有机会啊？谢家姐姐，你若无事，和我一起去看看太子殿下如何？谢景云本能的想拒绝，因为他已嫁作人妇，多年的教养让他将规矩已经刻在骨子里了。只是他还未来得及拒绝呢，手却已经被苏颜拉了起来。谢家姐姐。难得有这么好的机会，你就不要矜持了。听说殿下长得可俊了，今日我一定要看见他的真容。说着，便一路想跑，将谢景云硬生生拉了过去。谢景云想要抽身，但苏颜看着年纪小，却是自小学武，根本不是谢景云这力道可以抽出来的。不得已，谢景云只能随着苏颜一同来到黄鹤酒楼。几乎才到黄鹤酒楼门前，几人的脚步还未踏进去，便听苏颜身边的丫鬟小声道：“哈、啊、哈、啊，小姐，我看见太子殿下了。你看左边二楼那个窗户。”和那个百姓说的穿戴几乎一致，那一定就是太子殿下，太俊了吧？随着笑笑的一声话落，莫说苏颜一脸激动的抬头看去，就是谢景云都被他的激动所影响，连忙也抬头看去。这一抬头却是一愣，那位苏颜口中俊美到如天神一般的男子，竟然是今日在铺子前相遇的那位。而且谢景云明显感觉到，当他抬头看去的瞬间，与这太子殿下目光对视的那一刻，原本清俊的男人一下黑了脸。下一刻，二楼的窗户啪的一声。便被关闭了，只留下一脸莫名的谢景云站在原地。黄鹤二楼，邢武忽然发现一向淡然的太子爷后脖梗，此时竟然冒了一层密密麻麻的汗。更惊奇的是，太子爷紧握的拳头竟然在微微颤抖。邢武被眼前看到的所吓到，忙上前问道：“爷，您可是身体不舒服？邢武这边去传太医如何？”然而回应他的却只是太子爷一个愠怒的眼神，随即。邢武便发现自家太子爷竟是二话不说打道回府了。深夜里，太子府却灯火通明，莫景坐在案桌前，仔仔细细翻着面前的卷轴。谁又能想到，堂堂一个太子挑灯夜读，并不是在批阅奏折，而是在仔细观看一个女人的生平资料。莫景可以说是将谢景云22年的人生经历全部看了遍，甚至看了一遍后还不够，又看了三遍四遍，直到牢记了所有的内容后，莫景这才将卷轴放下。但是，犹如修竹般的手指，却还在抚摸卷轴上的字。谢景云，莫景一遍一遍抚摸着卷轴上的名字，想到今日惊鸿一瞥的面容，心口抑制不住发烫。已是深夜了，明日还要上朝，莫景却并无丝毫睡意。
，甚至他不仅不困，精神还十分充沛，充沛到大半夜的，他拿起了一旁的剑，随即单手执剑在太子府中舞动，直到清晨即将上朝之际，莫景才停下手中的剑。男人看着掉了一地的落叶，清冷的眼眸一瞬幽沉。你这个骗子，本殿定要你后悔枯死。第六十七章蹊跷的嗜好。对于莫景的一切。谢景云是完全不知晓的。昨日他和苏颜也算相谈甚欢，两人在外面逛了一日，直到天黑才回侯府。因着昨日有些累，这日清晨谢景云并没有像往常一样早起，一觉睡到自然醒，起床时已经是晌午了。对于现在的日子，谢景云很满意，有钱有闲，还不用像前世那般事必躬亲，孝顺婆母，教导逆子逆女。相比较上辈子的生活，这辈子的生活简直美好的不敢想象。他正惬意间，却见碧清一脸喜色跑来。小姐，你猜猜谁来了？谁？谢景云想不通，什么人让碧清这么高兴？大厨房的姜婆子，她今日特意来给您送吃食的。小姐，这姜婆子可是老夫人的人，她今日来是好了，是不是也看出了在这府里？还是您说了算？谢景云见碧清一脸喜色，好似一个婆子来是好友，多么值得开心的一样，不由无奈的摇了摇头。碧清，你也知道她是老太太的人，你怎知她来就是示好呢？或许是有事相求。当然是江老婆子自己说了，今日特意让厨房做了夫人爱吃的菜来，而且一脸讨好，想必是个拎得清的人，知道这府里是谁真正做主了。就算他来讨好，你又怎知这不是陷阱呢？碧清，你是从谢府跟我来这里的，一个婆子示好而已，以后不必这般激动。毕竟他要的可不是区区一个管事婆子的讨好，他要这侯府亏欠他之人受到千倍万倍的报应，一个婆子实在没什么好在意的。碧清原本以为小姐和老夫人争斗。需要多多拉龙府上的下人呢。这回看见谢景云浑然不在意的神色，这才知道自己想差了，忙道：“小姐，我知道了，下次不会这般了。知道就好，让江婆子进来吧。我倒要看看她这次是想闹什么名堂。”得了谢景云的首肯，碧清这才将江婆子放了进来。江婆子看见谢景云后，竟是少见的露出了讨好的笑意。虽说她面上带笑，但谢景云还是从她的笑容里看出不屑。她心中好笑。总有那么些人分不清自己的身份，喜欢将别人当做软柿子捏。殊不知，在别人那里，他的表现是那般可笑。夫人，老婆子总算见到您了。如今见夫人一面，可不容易啊。谢景云假装没听见他这话里的嘲讽，漫不经心喝着茶，只淡淡瞟了他一眼。这一眼让江婆子反倒一愣。作为老太太身边的人，她特意赶来侍候，不说受宠若惊，总该有些优待吧？哪想到这人竟是如此蠢笨。既然他看不起自己这班下人，那动起手来正好无所顾忌。江婆子压下心中的不快，将手中提着的饭菜端了上来，自顾自笑道：“夫人，以前是老婆子有眼不识泰山，总觉得自己是老太太的人在那拿瞧。但如今老婆子算是看明白了，这府里都是靠着夫人生活呢。说来夫人你也别瞧不上我，老婆子今日来就是想着以后有个机会，每天给夫人送点好吃的。就是不知道现在夫人有了这小厨房，还能不能看上大厨房的饭菜了。”说着，将老婆子将手中提着的饭菜一一摆了出来。这饭菜看着倒是可口，看样子是用心做了的。不过谢景云如今看他这番作态，只觉得可笑。区区一个下人，还以为他很在乎他站在哪一边。他当然听出来，将婆子的意思是，他和老太太的争斗中打算站在他这一边。如今整个侯府的下人，几乎是将龙梅阁的人给独立起来了。这将老婆子便以为，他这个时候来投靠，他就算不是受宠若惊。也是十分欢喜的吗？那可真是太可笑了。他们下月初便会真正明白，究竟是谁在养着他们了。你既然知道本夫人已经有小厨房了，还特意来送这种菜色，是故意侮辱本夫人的吗？不不不，夫人您误会了，老婆子来是讨好夫人的，哪里敢侮辱夫人？如今整个侯府可就指望您养着了。老婆子不过是一个下人，哪里有这个胆量？将老婆子瞪大了眼睛，怎么也没想到，他好心好意来是好，这个空架子主母不仅不感激。竟然还责怪他，若不是为了能成事，他早就甩脸不干了。就算是老夫人对他也是十分客气的，哪会受这种憋屈？哦，原来你是来是好本夫人的。可是我记得你不是母亲的人吗？怎么来这里讨好本夫人了？谢景云见这老婆子这般背对，竟是还没脾气，依然对他示好，眼神不由一闪。看来这饭菜里大有文章啊！府中这些管事婆子的性子，他可是清楚的很。多年的尊重和优待。让他们眼睛已经长在天上去了。夫人，您说的哪里的话？虽然我以前是老夫人的人，但是现在我算看清楚了形势。这府里到底还是夫人说了算的，就是不知道我现在来，夫人可还愿接呢？
，江婆子没有自知之明的老太太，如今正是用午饭之际，肚子正是饿的时候。这江婆子送来的菜色又是精心挑选的，别说碧青看着有食欲了，就是谢景云都有些蠢蠢欲动。但他知道，若是真的吃下了这些，只怕后面有无尽的麻烦，搞不好还会丢了小命。你若不怕死，你便吃下吧。碧青本来还有些跃跃欲试，听完此言后傻了眼。小姐，您的意思是说？这江婆子敢在这饭菜里下毒？不会吧，她绝不会这么明目张胆吧？谢景云冷笑：“那若是这里面放的是一些慢性毒药呢？当时吃起来没事，时间久了，身体才会出现反应，甚至连大夫都检查不出来呢。”不会吧，他一个老婆子哪里有这么高明的手段？是啊，他一个老婆子自是没有的，但是他背后之人就不知道有没有了。你让梁妈妈查一下，这江婆子最近有没有和城南那边的人有什么接触？是。碧青显然也知道事情的严重性，连忙退出去找梁妈妈去了。她走后，谢景云神色发寒，能有这般医者手段的，只有楚娇。不过让他颇觉嘲讽的是，前世楚娇一直保持着清高姿态，对他那是不屑一顾。所有人对他都是仇恨的，唯独楚娇自始至终俯视着他，哪怕所有人对付他都是讨好楚娇，给楚娇解气，但是楚娇看着他的眼神，至始至终都是不屑的。他永远保持一双干干净净的手。再用一双无辜的眼神鄙视他，金生，他这还没有大动作呢，这人却已经按捺不住了。如果没有记错的话，他真正意义上威胁到他的利益的，也不过就是断了那每月几十两的银子而已。这就让这位清高的女人开始手软鲜血了。如果当真是他，那么接下来的手段恐怕会让他更加发疯了。谢景云在这边思索这背后之人究竟是不是楚娇时，却不知道侯府内以侯老太太为首的一帮人正在自作多情呢。一大早，侯老太太才起床。便问道：“谢氏昨日可回府了？”孙妈妈知道老太太正等着谢氏的消息呢，一大早便让人去打听。如今见老夫人果然关注此事，笑道：“昨晚上倒是回府了，就是这大夫眼下还没来到侯府，想必昨日谢氏回谢家，当真是费了一番功夫了。我们只需等着便是。”侯老太太听闻谢景云已经回府了，先是松了口气，随后冷声道：“就算费些功夫，也是他这个当嫡母应该做的。一儿被他害得这么惨，只是叫个大夫而已。”竟是三番两次在老身外面拿桥，若不是薰儿被革职，不好再整出什么幺蛾子。老身早就让他身败名裂了。是的呢，夫人实在是没有眼色。好在后面迷途知返了，总算是回了谢家，只等着大夫一到，小少爷也能好受些。这些日子可把咱们小少爷受够罪了。听那边伺候的丫鬟婆子说了，小少爷有时候高烧不醒，偶尔醒了，连饭都吃不下，竟是这般严重。老太太神色一紧，叶儿可是侯府唯一的男丁，可是和明珠、明珍那两个丫头片子不一样，她若是出了什么事。整个侯府可真就后继无人了。走，陪我去看看燕儿，顺便等一等谢家的大夫。随后，侯老夫人便带着自己的丫鬟婆子来到了顾晨燕的院子。他们一群人来的倒是巧，顾晨燕这会刚清醒，屋里的丫鬟婆子正在喂药呢。顾晨燕看见侯老夫人来了，小嘴顿时一撇，有些委屈道：“祖母，燕儿是不是要被坏女人害死了？”侯老夫人对府里的孙女多是利用之心，但对这孙子可是真心疼爱的。看见自个孙子如此脸色。眼下一红，立刻上前抱着心肝叫着：“莫说这些胡话，祖母已经让那坏夫人以身谢罪。她昨日已经回谢府请大夫了。燕儿放心，有祖母在，谁都不能把你这条命拿走。”孙妈妈看着面前的一幕，也是跟着眼红道：“小少爷，莫要说傻话。老夫人最是疼爱你，这两天时时刻刻惦记你的病情呢。小少爷要快快好起来，好好孝顺老夫人呢。前几日老夫人为了让夫人请大夫，一个当婆母的人还被他甩脸子呢。若不是老夫人设下脸去求。”夫人还不肯去找大夫呢。孙妈妈说这话的时候，一脸恨恨，这反应狠得侯老太太的心意。她想让谢家出人救治她孙子，却也绝不想让孙子记她的恩情的。她说了，这辈子谢氏绝不能好过。这坏女人，要不是爹爹拦着，燕儿早就杀了她了。她根本不是我的亲娘，自然想看我死。要不是祖母在，她根本不可能愿意给我请大夫的。顾晨燕想到谢景云，小小的脸上满是恨意。就是这坏女人抢了她娘的位置。让他从侯府嫡子变成庶子，平日还假惺惺在他面前讨好，真是坏透了的女人。祖母，等燕儿好了，燕儿再好好孝顺你，燕儿不会忘记祖母对燕儿的好的。侯老太太听到这，心里简直是乐开了花，面上却是道：“燕儿，你能明白祖母最是疼你的就好了。祖母这辈子啊，别无所求，只要燕儿你身体好，健健康康的长大，祖母就心满意足了。”侯老太太这话落，祖孙两人自是又说了一些亲昵的话。这场面让周围的丫鬟婆子一阵感动，只是聊着聊着，侯老夫人感觉有些不对了，回眸看向一旁的孙妈妈，都这个时辰了
，谢府的大夫怎么还没来？孙妈妈也是满脸疑惑。按照往常，谢府的大夫应该早就来了，从不会让病人等的。今日这是怎么了？他心里也有点没底了，只笑道：“许氏夫人心里还有气，想让我们多等一刻，好彰显一下他谢家人的本事。”哼，毒妇，燕儿已经生病了，她竟还捏着气，当真是不知轻重。就这态度，还想和老身示好？要是耽误了我乖孙的病情，休怪老身拿他泄恨。第六十九章，我等这一天许久了，老夫人默契，往后的日子还长着呢。现在和他置气倒是没必要，总有一天他会明白的。孙妈妈假装好意的劝说着，好说歹说，才总算将老夫人的怒火暂消。侯老太太又拉着顾晨燕聊了会天，加深加深祖孙之间的感情。可顾晨燕现在是病体，自然没有多精神，聊着聊着便又昏睡了过去。这一下，侯老太太。是真的忧心了，这谢氏究竟是怎么办事的？拿巧也不能用燕儿的身体堵住，都快到晌午了，大夫竟是还没来。孙妈妈站在一旁也有些慌了，她忽然想到一个念头：莫不是夫人回去根本不是去请大夫的？可不像啊，前面才和老夫人有了争执，后脚就回到谢家，除了请大夫还能是啥啊？要说告状更不可能，他们府里的夫人那就是一个聚了嘴的葫芦，从来都是报喜不报忧的主。该不会先前真不知道谢家老夫人就急犯了？昨日特意回去看看吧。一想到这，孙妈妈心里也是一提，连忙道：“老夫人莫急，我去使唤个丫鬟去探探这龙妹阁的动静。快去快回。”侯老夫人一脸没好气，若不是现在还指望着谢家大夫治病，她早就亲自跑去找谢氏麻烦了。孙妈妈便一命退了出去。不多时，她一脸沉重进来了，跑到侯老夫人耳旁说了几句悄悄话。只见侯老夫人一脸的震惊：“这娼妇，她怎么敢真的不管燕儿？”孙妈妈也满脸苦涩道：“谁说不是呢？但是龙妹阁的下人都说了，他们夫人回去仅仅是去看望谢老夫人病情的，压根就没找大夫。贱人当真是恶妇，身为嫡母竟然连庶子的死活都不问。我顾家娶了这样的妇人，当真是倒霉至极。好一个谢氏，好一个谢景云，当真是彻底不将老身放在眼里了。”孙妈妈，你去前几日交代你的事情还记得不？孙妈妈本来还满脸忧色，一听此言，眼神已经忍不住放光了。老夫人。您的意思是说，关于明真小姐那件事，侯老夫人一脸冷然道：“老身也不想做的这么绝情，谁让那娼妇不孝不善，没有做好一个当母亲的责任。既如此，就别怪老身狠心。你去将她身为嫡母，故意不给燕儿请大夫，还有这儿那件事，全部散播出去。我倒是要让这天下人看看，他们谢家的女人究竟是什么样的德性，天底下就没有这么损妇德的女人。老夫人，您放心，只要您一声令下，老奴将所有的事都给你办得好好的。”孙妈妈想到自己以后可是要掌管谢氏大批嫁妆的钥匙的人，心里就止不住的兴奋了起来。龙梅阁这边，梁妈妈也正在贴耳汇报情况。小姐，丹凤堂那位太可笑，还真以为你是泥捏的不成？从没将小姐当回事，还想着小姐回谢府是帮一个庶子请大夫呢。谢景云听了，也是一脸冷笑，也真是难为他们的脑补能力了。我都没有料到他们还会有这一出，想必现在失望落空，又要想办法针对我了。小姐，你可有什么对策？谢景云笑得不动声色，老太太对付人的法子也就只有那几招，除了谋害我的身体，要么就是暗戳戳毁坏我的名声。梁妈妈闻言有些紧张道：“那小姐，他们会选择哪条路？谋害我身体健康这件事对他来说并不划算。若我所料没错，这次他应当会动用后者。以老太太的心性，我没有给顾晨燕请大夫，与恶妇没什么区别。他一定会拿我八年无所出和苛待庶子这件事大肆宣扬。但只是这件事，想必也难解他这些天的心头之恨。”顾明真的假死被他按下去这么久了，想必他不会放过这个机会的。杨妈妈更加担忧了，既然小姐已经知道他的打算，要不要提前防范于未然，直接将流言蜚语再早期扼杀？谢景云笑着摇头道：“倒是不必，我已经等这一刻许久了。”杨妈妈闻言有些不解了：“小姐，若是名声被毁，咱们一切可就完了。以后这府里老夫人想怎么拿捏你就怎么拿捏你了，万不可大意啊！”谢景云笑道：“若是顾明真当真是一个死人。”那这件事，我自然是百口莫辩，随便他们怎么冤枉，我都无法洗脱名声。但你忘了，顾明真可是一个大活人，好好的一个活人被捏造成了死人，他们自己不低调行事，还四处乱窜，当真是将所有人都当真傻子不是？梁妈妈眼神一亮，小姐的意思是，等这件事发酵起来了，让顾明真现身于人前，到时候流言不攻自破，人们就知道侯府用心险恶，侯府名声也将毁于一旦，老夫人自然不敢嚣张了。谢景云冷冷一笑。侯府的名声被毁只是第一步，这也委实算不得什么好办法。我真正要做的事，不知是想到什么。谢景云眸间的神色越发坚定。
，他真正想做的是借老夫人手，让他和侯府被大众所关注，再借顾明真活着这事，让楚娇现身在众人面前。前世楚娇是以医者的身份，手握着他的嫁妆，被顾北轩八抬大轿娶进府中，虽是济世，但名声清白，还颇得人看重。今世他要揭穿楚娇，不过就是一个外事的事实。就算他以后有什么奇遇，做回了顾北轩的正室，那么这个曾经外事的身份，将让他永远也别想融入真正的贵妇圈。甚至可以说，一旦揭穿他，不过就是一个外事，这辈子他根本就没有机会成为顾北轩的正妻了，因为这简直是打天下人的脸面。而且揭穿此事的好处还不止这些，若是顺便让别人知道顾明真的亲娘根本就不是过世的姨娘，只是一个外室之女，这个外室之女还生了府中另外两个小主子。不仅楚娇顾明真毁了，顾晨燕和顾明珠也毁了，而侯府这种处心积虑的骗子，只怕能被天下人淹死。到时候，顾北轩别说官职保不住了，侯府的爵位能不能保住都是难说。第七十章，他的谢景云果然与众不同。这还只是第一步，谢景云会让他们一步步尝试到他前世所体会的痛苦。小姐，您心有成算就好，还有一件事需要汇报一下，您让我查的江老婆子的事已经有眉目了，这老婆子。最近果然和城南的人有接触，不过也就是一个卖菜的婆子。侯府的采买虽然是固定的，但有时候遇见一些新鲜的菜色，也会从一些送上门的菜婆子手里买一些。这里倒是看不出其他名堂。梁妈妈见谢景云似乎沉浸在自己的思绪里，不由出声打断。谢景云听到城南菜婆子，顿时心里已经有了底。不用看出什么名堂，只要和那边人有接触，我便知道了。找个人，以后将江老婆子送来的饭菜和顾明珠的食物互换一下。楚娇身为医者。谢景云可不会相信他没有什么手段。如果他没对他使坏心，那么顾明珠也不会遭到报应。若他对他使了什么，怪只怪顾明珠有这么一个亲娘。好的，我知道了。不过小姐，将婆子送来的饭菜检查了一下，并没有验出什么毒或者奇怪的地方。这是让梁妈妈有些不解的地方。她也相信小姐的判断。可事实是，就是什么问题都没检查出来。不用纠结。若他真害我，也不会让你这么容易检查出来。若是没有害人之心，只是调换一下和顾明珠的饭食。大家便都相安无事。梁妈妈一听也觉得有理，正要退出去时，却又听谢景云问道：“对了，我们的人有没有机会接触到太子府的人？谢府的大夫本事虽然高，但对于母亲的救急也是别无他法的。若是搭上太子府的神医，说不定能多几分希望。这”这梁妈妈也是一脸愁苦。她是谢府出来的，自是对谢老夫人的感情不一般，也希望她能平平安安。可太子府的人实在不是那么好接触的，尤其还是谢家。小姐放心，最近这些日子。看看能不能贿赂一下太子府一些不起眼的下人。虽说不能直接和神医搭上话，但是打听一些消息也是好的。谢景云叹了口气，知道做这件事也的确是为难了梁妈妈。一切小心，哪怕是没打听出消息来，也不要将自己搭进去了。毕竟那可是太子府，若是被误会，是处心积虑就不好了。谢景云打定主意，这件事也不能全指望梁妈妈能成事，还是需要她自己出去走动一下关系。就算搭不上太子，也可以和搭上和太子亲密的人。比如国公府的世子，这位可是太子看上的人才。若是能和他交好，想必和太子搭上话，也就不是什么难事了。谢景云这边在愁着如何和莫景搭上话呢，却不知道。不过几日，莫景这边已经为他上了火。殿下，如今燕京城都在传顾侯府的世子夫人是个毒妇，为了一点名声，竟是不惜烧死了在国公府丢了人的庶女，死后不过草席一裹，就将人随便埋了。听说侯府的老夫人和世子，因着她是谢家女的身份，对她是敢怒不敢言呢。如今百姓们都沸腾了，骂他的话可难听了。近身侍卫将得来的消息一一汇报，并小心观察着太子殿下的神色。如今他也有些困惑，太子殿下对这位昔日救命恩人究竟是抱着什么样的心态了？若是谢氏没有成婚，那一定是太子殿下的心尖尖。可他不但嫁了人，还已经为人父七八年。太子殿下可是燕朝最出色的皇子，怎么也不可能再看上一个妇人吧？可要说不在意，太子殿下又让他时时刻刻盯着顾侯府的世子夫人。要说在意。明明他们早就知道侯老夫人的动作，殿下知道后也没有阻止，所以他现在当真是看不懂自家殿下到底是什么心思了。哦，除了这些，还说什么了？莫景依旧在整理案桌上的卷轴，对此时漠不关心的样子，好似只是随口一问。近身侍卫还是老老实实道，还说他自己生不出孩子，还见不得侯府世子有别的后代。将庶女烧死后，现在又开始谋害侯府里唯一的男丁，外人都传这侯府的庶子就是他害得高烧不退。还故意耽误就医时间，还有这侯府的老太太，整日出门卖惨，博取了众人的同情心。现在大家对此事的看法，不仅仅是在辱骂顾侯府的世子夫人，连谢家人也一并骂了。
，最近几天，谢家人出门都会莫名遭人白眼了，算是真正惹了众怒了。近身侍卫一口气将这几日发生在谢景云身上的所有消息都告知了太子。莫景依旧一脸淡然，止不轻不痒问了句：“哦，谢景云是何反应？”顾侯府的世子夫人。近身侍卫还未说完，忽的感觉头顶一凉，微微抬眸，却发现太子爷盯着他的眼神薄凉得很，霎时间猛吸了口气。不知道自己究竟说错了什么。谢氏嫡女以前也是燕京的才女，对这样的人，以后还是唤她一声谢小姐吧。顾侯府的世子夫人这几个字听起来实在遭人厌。近身侍卫虽然一脸懵，却还是从善如流道。谢小姐好像并没有任何反应，好像并不知道外界发生了什么一样，生活一切如常。此话落后，近身侍卫罕见的听见头顶传来了笑声，声音虽然低沉，但的确是笑声没错。在此微微抬眸。端坐在高座上的太子爷却已经恢复如初，眉眼依旧冷清，好似方才只是他的错觉一般。谢景云不愧是谢景云，果然与众不同。近身侍卫听见这一句评价，更加摸不透太子爷的想法了。好了，其余的事不要管，既然他想放任留言传播，那就继续传播吧。不过，将带头传播这些留言的几个人抓起来，拔舌处置了。是。近身侍卫正欲退去，忽的想起来，还有一事未汇报。殿下，还有一事。谢小姐最近似乎想找关系搭上您呢，你说什么？当真？这语气太过激动，惊得近身侍卫整个人一个抖擞。他何曾看见太子殿下如此失态过？抬起头时，却发现殿下不仅语言上激动，身体竟是不自觉站了起来，一向漆黑如墨的眸子，这一刻竟是闪过了亮晶晶的光泽。这还是他那个处事不惊的殿下 ？Sigma 井号三四 A， 第七十一章，让三公主邀请谢景云。这消息是隐微探听出来的。谢小姐一直想接近太子，奈何苦于没有机会。不知为何，近身侍卫话落后，方才有些激动的太子，仿佛只是一个错觉一般。再抬头看去，却只见殿下脸上一片淡定。本殿给过他机会，他却弃之如履。当年送他的玉佩，就是为了让他方便找伤自己。那时到底是少年人，谢景云不肯自报家门。他身为太子出时，没有报出身份，是为了出于谨慎考虑。而后，他一直未亮明身份，则是因为和他赌气。他不信任自己。所以他也不愿直接明说，但是没想到，就是赌着的这口气，让他们错过了彼此。年少时，他太过自信，觉得皇家太子的玉佩，就算谢景云当时不知道，后续也能查出来。为了配合他找到自己，他甚至大肆宣扬要找自己的救命恩人。他什么都算到了，就是没有算到，他根本没有将这玉佩当回事。想到当年的事，莫景如玉的眸子再次漆黑一片。那殿下，咱们需要主动释放一些善意去接近谢小姐吗？不用了。你去找行武，让他去找三公主。最近他公主府不是要准备宴会吗？让他在邀请名单里加上谢景云。近身侍卫有些怔愣，三公主算得上太子殿下最信任的人了。正因为如此，恐怕这燕京城的贵人圈中，只有三公主知道谢家为了自保，早就将世家这么多年筹谋的军队无偿交给太子了。不得不说，谢家家主还是有一些眼力劲的，不似王家，还以为现在的皇家是以前的皇家，就算得了政权，也要受世家压制，眼睛长在了头顶上。才终于将自己的家族落于现在不干不尬的局面。谢家世交兵权一事，除了他们这些绝对信任的近身侍卫知晓，也就三公主知道这个消息。就算是太子殿下信任的国公世子，都不知道这件事。应当今对太子殿下充满猜测。若他知道，连谢家的兵权都交给了太子殿下，恐怕更加忌惮。所以，贵人中除了三公主知道，谢家已成了没了爪牙的老虎，其余的人根本不知情。也不知道，一向对谢家不屑一顾的三公主。知道自己不久将来要将谢景云奉为座上宾，该是如何着想？当然，这些也不是他一个小小侍卫该考虑的情况。不过，有一事他还是隐隐有些担忧。看太子殿下现在这情况，应该是对谢小姐情根已深。先不说谢小姐已经嫁为人妇一事，只说太子殿下直接拿了谢家的兵权一事，以后如何面对谢小姐？近身侍卫跟在太子殿下身边多年，对自己这方隐忧倒是没隐瞒，直接问了莫景。莫景听完后，却并未给他答案。你倒是有这闲心操心这些，让你办的事都办完了吗？近身侍卫一听，这才觉得自己有些愉悦了。见太子殿下并没和自己计较，赶忙退离书房。他走后，莫景推开了书房的窗户，望着一览无际的天空，陷入了深深的思考。谢王两家盘根在燕巢多年，因底蕴深厚，将燕巢各个资源笼络在自己手里。无论是盐矿、铁矿，还有关系着一个国家人才储备的科举通道，尽数掌握在自己家族手里。他成为太子之前。可以说，整个朝堂都是谢王等世家子弟，等于说，寒门子弟在这个世界再无出头之日，而一些重要的产业也被这些人牢牢把控。
他并非是闲着要找世家的麻烦，而是世家已经影响到燕朝的发展。这些年，他和世家争斗，明里暗里缴获了不少兵权，还有各类资源和银子。但这些东西全被暗中变换成边疆的军粮，还有军饷。边疆的军队有了充足的补给，不再像以前一样挨饿受冻，所以才能提起精神保卫家国，不叫外敌来犯。而燕朝有了充足的银子，面对各种天灾也能及时救援。世人都以为他精才绝艳。多次拯救燕国百姓于水火之中，可实际若是没有缴获这些世家的资源，没有这些财力的支撑，他纵有通天的本领，也难以生效。所以对付世家这么多年，他从未后悔。可当得知心心念念这么多年的心尖尖，竟是谢氏嫡女后，莫瑾承认他是有一瞬的心虚，却也仅仅有一瞬。他先是燕朝的太子，再是莫瑾，以后他会保住谢氏。若谢景云当真，因为以前的事对他心有芥蒂，只能说。也是他活该，无论什么结果，他都认。侯府龙梅阁，这几日关于谢景云流言传得快，像长了翅膀一样，就连燕京城的角落都有责骂谢景云的名声。所有人都以为当事人一定恐慌不安，却不知道谢景云像无事发生一般，静静看着账本。甚至梁妈妈还有闲心和他汇报新铺子现在的情况。铺子现在是已经盘下来了，按照那方子，倒是做出了一点东西来，不过现在还没完全琢磨好，等有了成品。我会让下面第一时间呈现给小姐。铺子的事倒是不着急。丹凤堂最近的动作是不是有些频繁？梁妈妈闻言笑道：“果然如小姐所料，丹凤堂最近是不是有下人闲言碎语，说老夫人要休了小姐呢？”谢景云听了冷笑道：“这老太太倒是会玩人心，从下人口中让我惶恐，又有外界的骂声相助。若是胆子小一点的，生怕自己遭了夫家厌气后会被休弃，还真的会被他吓唬到。可惜了，莫说这辈子了，就算是上辈子。”若他早就知道当日落水是一个骗局，八年无子也是故意设计，也绝不会被这样的手段吓到。说白了，上辈子他们能成事，完全是利用了他的感恩和愧疚。是啊，他自己一声不吭，只是放出一点风声来，目的就是试探小姐的态度。若是风向不对，他倒是可以将自己摘得干净。这老太太手段不可小瞧。谢景云又是一声冷笑，毕竟是活了大半辈子，人老成精了。不过他既然想要频频试探，我猜这老太太肯定还有后手。我们要面临的绝不只是眼前的困境。第七十二章，贬妻为妾，竟是还有其他的后手。小姐，我们该如何防备？为何防备？对他不用防备，要顺着他的心意来。梁妈妈有些好奇了。哦，小姐，此话怎讲？我们为何要顺着他的心意来？谢景云笑得胜券在握，引蛇出洞。这老太太这几日的试探，不就是想看我有没有被吓到吗？才好安排她后面的招数。既然如此，我们就安排一出让她符合她预想的剧本大戏来。怎么说？梁妈妈特意将耳朵凑上前，生怕自己遗漏了什么重要内容。你让龙梅阁的下人再次透露消息的时候，就说我这几日已经被气到卧床不起了，生病了，然后回谢家一次，让大嫂故意放出风声来。谢家这次不会站在我这边，对我的做法很生气，可能不认这个女儿了。梁妈妈听了，前面还能理解，听到后面有些犹豫了。按照老夫人对小姐的疼爱程度，不知道演这出戏，这老太太会不会上当？她会的。要不然他就不会费尽心机败坏我的名声了。这个老太太不动我，最顾忌的就是谢家的态度。若是谢家表明了态度，他只会觉得机会来了。谢景云说的笃定，还有一点，重生回来这些日子，他是直接和这些人翻了脸，这让习惯从他身上拿好处的侯老太太早就按捺不住了。一有机会，绝对不会放过从他身上拿回主动权的。好，我这就去办。梁妈妈虽然还不明白为何这样做，但还是一言准备去执行。不过临行前，梁妈妈忽然想到谢景云前些日子吩咐的事，又退了回来，笑道：“小姐，城南那个宅子，你一直让我盯着的，现在可热闹了。”谢景云听到城南，又来了兴趣：“怎么个热闹法子？”说起这个，梁妈妈脸色冷了起来。还有啥？两个小贱人习惯了大手大脚的生活，现在没了银子，自然是很多矛盾了。谢景云对此事早有预料，别急，以后还会有更精彩的事呢。我让你牵绊住顾北轩的事办得如何了？这个世子倒是谨慎，赌局并不入套，想引他去赌，将他和老太太身上的银两骗个干净，只怕一时半会实现不了。对于这个答案，也是在谢景云的意料之中。顾北轩虽然文不成武不就，做事拎不清，但却有一点好，就是不喜欢逛花楼，也没有沾染勋贵子弟一些不良爱好。现在想迅速引他入歧途，自是没那么简单。不过还好，小姐你早有准备，我们安排的人商议和他合伙开铺子这件事，倒是让他有几分异动。不过他为人谨慎。目前并没有打算入场，这个很正常。你就安排一场戏，在他面前演一场，背后没有势力保护的商人，在这个世界寸步难行。让他相信，这么个生意找到他头上，并不是上天掉馅饼
，而是这个商人实在是走投无路，才找到他合作。记住，一定要让他相信，商人只是想借他的名和势力，并不是图他的钱财。是，小姐，老婆子记下了。还有一点，城南那边我们拖住了顾北轩的步伐，找人到处处交。顾北轩最近正在花楼看上一个花魁。谢景云说这话的时候，满脸冷笑。他倒是要看看，在楚郊最无助、最贫穷的时候，得知自己的心上人天天花大价钱陪伴花魁。会是什么心情？梁妈妈退出龙梅阁后，连忙将谢景云交代的事一件件布置了下去。没过几日，谢家长媳妇准备认谢景云这个外嫁女的留言便传了出来。消息传到丹凤堂时，侯老夫人正在用午饭，桌子上摆了八菜一汤，样样精致。侯老夫人生活一向奢侈，而且花的都是谢家的银子，她花起来可是一点都不心疼。孙妈妈在一旁伺候着，主仆二人听到这个留言后相视一笑。侯老夫人是一脸的得意。老身就说，谢氏不过就是一个外嫁女，有了这样的名声，谢家肯定不敢沾。如此恶妇，若是谢家还沾上，岂不是毁了家里未出嫁的女郎？孙妈妈在一旁不住的点头道：“还是老夫人说的是，奴婢也觉得谢家这个风口肯定会放弃谢氏。就算谢老夫人疼爱有加，但这个家里可不仅仅只有谢景云一个孩子，奴婢也不信这家里两个嫂子心里当真没有怨言。看看，这才刚出点问题，谢家立马将女儿抛弃了，还什么名门世家，也是不近人情的货色。”侯老夫人也是冷笑道：“这倒也不怪谢家，毕竟要谢氏一个人毁了整个谢家的名声，他们自是不愿意的。尤其是这种世家最在乎清流的名声。现在老身倒要看看谢氏拿什么和老身斗。”正是呢，听说这些日子那位已经被流言扰得生了病，在床上倒了好几天呢。奴婢看，这就是谢氏活该。前几日让他去请大夫照顾一下小少爷，推推脱脱就是不愿意去，这下轮到自己身上了，也算遭了报应。侯老太太却一脸不屑。这点报应算什么？不过是生了一场病而已。孙妈妈闻言笑得更大声。老夫人说的是，等到谢氏知道老夫人将要在下月半寿辰时将这个毒妇休弃，只怕会吓得吃不下饭了。这也是他自找的。一个八年无所出的贱妇，不好好扒着婆母和夫君，还想和老身对着干，这就是他应得的报应。侯老夫人想到这些日子的憋屈，话语里还带着怒气。孙妈妈赶紧道：“老夫人莫要和他置气，他现在被娘家嫌弃，谢家完全不管他了。”等寿辰的时候，知道老夫人当这么多人的面要将他休了，只怕就知道跪地求饶了。毕竟他现在的名声，除非是叫花子才愿意沾，其余人再不堪，也不敢要这样的婆娘。娘家不理会，休弃后没有男人愿意要他，他只有一条路，那就是继续待在侯府里。他想待，老身还不让他待了呢。除非到时候他愿意贬妻为妾，我侯府可以给他一条活路，养他一张嘴，老身还是养得起的。贬妻为妾，孙妈妈有些震惊，这会不会得罪谢家？得罪谢家，他烧死了自己的庶女，还差点害死庶子。这样的恶妇，谢家还怎么敢为他出头？他若敢出头，老身就敢让他谢家名声一败涂地。第七十三章，楚娇母女之间。此刻的侯老夫人对谢景云的忍耐已经到了极限，但她却不知道接下来还会有让她更加崩溃的事。此刻，城南宅院里原本相亲相爱的母女，也因为谢景云发生了争吵。确切的说，是因为谢景云停下银子而发生的争吵。顾明真以前在侯府享受惯了荣华富贵，现在来到城南开始过起了苦日子。他这样的娇小姐根本就不可能接受现在的生活。这一日午膳，当顾明真看见越来越简朴的素菜后，那颗被牵动许久的神经终于爆发了。娘亲，我受够这样的生活了，这样的饭菜汁儿根本就吃不下了。他说着，直接将手中的筷子甩了。以前在侯府山珍海味，偶尔吃吃素道也是无妨，现在顿顿素菜，吃的他整个人浑身都没有力气。他不知道这样的生活究竟要熬到什么时候。顾明真突然闹起的脾气，让楚娇也是为之一愣。等反应过来后，楚娇心中也充满了怒火。自从女儿来到城南宅院，她是做什么都不顺，日子也是越来越煎熬。她不仅不体贴自己这个当娘的烦心，竟是还在这个时候作乱。要不是因为给她置办一些衣服，她的日子再差，也不至于过得如此清苦。楚娇心中也是一肚子的怨言，最终到底还是咽了下去，强压下心中的不满。耐着心道：“真儿，不是都和你说了，侯府那个女人是故意使坏。等过段时候，她知道别不了苗头了，咱们的好日子就来了。”又是一句话。顾明真眼里闪过不耐，在侯府的时候，祖母也是这样和他说。来到城南，娘亲更是天天耳提面命，听都听烦了。他就不明白了，他的娘亲本事不是比谢氏的本事大吗？怎么，所有人离开了谢氏就过不好了一样？他又不求回到以前侯府那般奢侈的生活，但每日过得这般清苦。实在是熬不住了，顾明真将心中久违的话说了出来：“娘亲，你
，你是比谢氏有本事的人，你可以去坐诊啊。咱们总不能天天在这里等着侯府那女人送钱来，又不是自己没有赚钱的本事。”顾明真从小就被传输自己娘亲比谢氏厉害的思想，以前楚娇传输这些思想时，心里是满满的优越感，如今被自己亲女儿这般质问，心口不由一堵。他看向顾明真，理所当然的表情，心中只觉得一片发寒。这就是他的亲生女儿，为了自己的口舌之欲，竟然教唆他的娘亲去坐诊。他难道不知道这个世界女子去行医是多么令人诟病、惹人嗤笑的事吗？难怪这个女儿被那个老太太放弃了。若是燕儿和明珠，只会心疼她，绝不会让她做些事。楚娇微微喘气，再次将心口间那股怒火压下，抬头间转身看向了一旁的许妈妈：“夫君这些日子……”怎么没有往城南这边来探望这儿？这是直接将怒气转移。当然，也有楚娇对顾北轩近些日子不太满意的表现。这儿来了这么久，竟是一眼也未曾来看过。还有，他明知道他们已经缺钱了，又要负担这儿的生活，却完全不管不顾。这一问，顾明真也是满脸期盼的看着许妈妈。爹爹平日最疼他，若是知道他在这里受苦，恐怕会心疼坏了。见两位主子都看着自己，许妈妈只能硬着头皮道。大爷最近应该有些忙，许氏没有时间过来，他能忙什么？不是已经被革职了，应该清闲在家才对。楚娇越发不满，以前官职在身，每隔几日还会来看一下，现在倒好，这么久竟是完全对他们母女不管不问了。正是因为革职了，所以大爷才需要去走动一下关系，不然岂不是没有复职的希望？孙妈妈这一解释，楚娇倒是也相信了。本都打算接过此事了。但眼角的余光忽然发现许妈妈有些心虚的眼神时，又快速回过神来。不对，许妈妈，你是不是有什么事情瞒着我？奴婢不敢，夫人，我跟了您这么久，怎么敢瞒着你？许妈妈，你也知道跟了我这么久，想必也知道对待我对待欺骗主子的下人都是怎么处罚的吧？劝你不要想蒙混过关。楚娇一脸严厉，一旁的顾明真正愁眉处，发泄这些日子的憋屈，当即呵斥道：“狗奴才，我娘亲心善，这才给了你一口饭吃。”你竟然敢欺瞒主子，赶紧说出来，不然我将你发卖了。许妈妈本来瞒着这消息，是害怕楚娇担心，如今见这一大一小，一个威胁自己，一个是完全不将自己当人看，心里也满是愤慨。夫人，既然你一定要知道，奴婢也不敢隐瞒。大爷最近据说经常去逛花楼，和花楼的姑娘整日厮混在一起。不可能，夫君绝不是这样的人。楚娇一脸笃定，随即神色严厉的看向许妈妈，说：“你这消息是哪来的？”还是故意骗我。作为一个现代人，楚娇能看上顾北轩，除了他的身份之外，还有他并没有沾染这个世界勋贵子弟那些习惯。顾北轩虽然没什么大本事，但却是个完美主意。他是接受不了那些在他看来脏兮兮的姑娘，他的女人必须完全只属于他。老太太正是捏准了他这一点，才毫无顾忌给谢氏泼了一盆脏水来。若不然，谢氏这样一个名门贵女，换个男子，只怕早就识破老太太的计谋了。正是因为顾北轩这个完美主意。所以，他丝毫不会相信此话。对我爹爹才不是这样的人，你敢污蔑我爹爹的名声？等我爹爹来了，让他扒了你的皮！顾明真的反应比楚娇还要强烈。他生长的环境里，无论是老太太还是楚娇，亦或是令人讨厌的谢景云，或者是侯府的下人，所有人都对顾北轩恭恭敬敬，甚至带着讨好。所以，不管在别人眼中，顾北轩再不济，他的思想里，自己的爹爹是个了不起的人，怎么可能去逛花楼？和那些勾栏的女子厮混在一起。第七十四章，没有银子的真实楚娇。许妈妈见这母女两人都将她当成了仇人，心里也是憋气。具体的我也不知道，我也是听了侯府下人说的，风言风语的。你要说证据，奴婢还真的找不到。只听说大爷最近非常消沉，整日在花楼里买醉。青楼有个解语花，对了大爷的胃口，所以才让大爷夜夜缩在此地。啪的一声，楚娇面前的碗直接掉落，碎了一地。夫人，娘亲，你别听他胡说。顾明真咬牙，眼眶都有些通红。母女二人虽然嘴上不信，但心里却已经有了计较。侯府里的下人，他们都非常清楚，都是侯老夫人的人。若是这消息在大街上随便听来，还有可能是有心人故意散播。但是侯老夫人的人绝对不会无缘无故泼顾北轩的脏水，这事十有八九可能就是真的。楚娇只感觉心中一阵抽痛，胃里翻滚着一阵恶心。勾栏院里的姑娘，不知道伺候了多少男人，这样的女人，顾北轩竟然也会去沾。想到顾北轩最近被革职是最失意的时候，府里的谢景云绝对不可能这个时候去安慰。楚娇心中一沉，对此事更有几分相信了。此时此刻的顾北轩完全就不是在正常状态下，正是需要人宽慰的时候。那勾栏院的女人一个比一个温柔，会勾人。想来
，这个时候顾北轩会留恋在此地，是很大的概率。楚娇狠狠捏着指甲，果然，自古以来，男人果然不靠谱。当初觉得顾北轩文不成武不就，但是单纯好控制，勋贵出身，也没有不良嗜好，是他在古代的首选。没想到海誓山盟说的再好听，终有一日落成空。更可恨的是，他在这里和女儿过着清苦的日子。这个男人倒是毫不潇洒，完全忘了他们母女的存在，在勾栏院里。和别的女人快活，楚娇只觉得自己痛得要喘不过气来，是硬生生逼着自己在坚强。男人靠不住，他还有子女。明真算是废了，但是他还有明珠和燕儿。只要明珠能高价，燕儿能掌控未来的侯府，他一样是最后的人生赢家。至于顾北轩，他本来就是他在古代能安身立命的工具人罢了。他既然选择去勾栏院，以后就别想碰他。古代的脏病，他可是知道，最容易滋生了。这种货色，以后就留给谢景云享用吧。谢氏不是一直想和顾北轩同房吗？正好他满足他的愿望。反正谢氏这辈子也别想怀上孩子了。楚娇心中一阵冷笑，终于从方才那种痛苦不堪中走出。演戏演太久了，就连他自己都忘了，他对顾北轩根本就没有那么爱。娘亲，顾明真有些担心楚娇的精神状态。楚娇拍了拍他的手，道：“娘亲无事，真儿，你说的对，娘亲的确应该去坐诊了，赚些银子了。真的吗？”顾明真前一秒还满是担心，后一秒听见楚娇愿意出门行医后，心中一阵高兴。爹爹去寻花问柳固然让娘亲伤心，但是眼下他们娘俩衣食住行才是最应该忧心的。以娘亲的本事，随随便便出门转个几天就够他们娘俩挥霍了。当然，对了，许妈妈，燕儿的病情如何了？回夫人的话，小少爷最近情况倒是有好转，高烧倒是退了，但是人大部分时间还是没有精神，需要躺在床上睡觉。楚娇听了，脸上忧色更甚。到底亲娘不在身边，别人照顾的不好。许妈妈，你找机会和顾北轩说下，让我以大夫身份进府，我要亲自去照顾我儿子。对了，这件事也可以和明珠说下，只怕这件事会不易，让她在府中帮帮忙。许妈妈听了有些震惊了。夫人，你打算入府，那岂不是危险？娘亲，你要进府，那我怎么办啊？顾明真第一反应就是自己以后该如何生活。虽然宅院不缺下人，但是最亲的几个人都到了侯府，他这个时候还不易露面。一下让他没有了安全感。楚娇听了这话，心中更加寒心。这个大女儿心中只顾着自己，平日里表现的疼宠燕儿的样子，自从来到宅院，得知燕儿生病，她丝毫没有关心不说。现在知道自己将要去侯府，连许妈妈这个下人都知道危险，可她第一反应却仅仅担忧自己的处境。楚娇心中对女儿失望至极，面上到底还是安抚道：“你放心，我只是去照顾燕儿而已，很快就会回来。而且等我去了侯府坐诊。”侯府那女人，哪怕做做样子，也会付我枕巾。到时候你在这宅院的生活就能改善了。顾明真一听可以改善自己的生活，立马没了后顾之忧，顿时便换了态度道：“那娘亲，你快点去侯府吧，有你在，燕儿的病也好得快点。”楚娇见他如此，心中一冷，转过身和许妈妈商量了起来。他这次去侯府可不是为了单单去赚枕巾的。不知为何，这一个月发生的事让他心里万分不安。他当然知道，像他这样的身份。在事成之前，绝对不可露面，以免让谢氏生了警惕之心。可如今大女儿前途被毁，儿子连个启蒙的先生都没有，还高烧不醒。顾北轩现在自己停职，不仅不想办法，还只顾着寻花问柳，想要依靠他，只怕是不太可能了。甚至过段时间，侯府里说不定有什么新的姨娘出现，都不一定。男人一旦破了那层底线，谁知道他以后会变成什么样？他如今能靠的只有自己的儿子，他必须在儿子身边亲自教导他。让他博取谢氏的好感，然后走上科举之路。只要儿子有了好的前途，就算是真儿被毁也没关系。而且有他在府中，才能更好施展对付谢氏的手脚。老太太平日对付他倒是一套套的，这半个月对付谢氏竟是一点进展都没有。他必须要亲自上场了。当然，还有一点，等他以侯府小少爷救命恩人住进了侯府，花销自然是那个女人承担了。别说真儿受不了这个苦日子，他也受不了。若是不进入侯府，眼下这情况，他只能等待顾北轩的施舍。可这样一来，他在顾北轩那里营造的完美自强女人形象就被颠覆了。想来想去，万不得已，他不想这样破坏自己好不容易经营出来的形象。第七十五章，顾明珠。顾北轩这个男人，他太了解他了。虽然自己没什么本事，但是对另一半的要求可不低。身子清白只是一个基础线，除此之外，这个女人还需要满足他所有美好的想象。一旦他伸手问顾北轩要钱，时间久了，顾北轩对他的态度肯定会大变样。而出门行医这条路更是走不通。
。若他当真不知好歹，在老太太这般严令下还出门行医，只怕这辈子只要那老太太活着一天，他就不可能成为顾北轩的正室。当然，老太太是一方面，还有一个重要的原因，他的行医技术大部分靠着现代化、高度发达的医学技术。来到这古代，他在理论上可以胜过这些老中医，一旦用到实际上，很容易被人看出异常。所以。当下对他最好的选择就是进入侯府，还要以一个谢景云完全拒绝不了的理由，以及完全不敢质疑的身份进去。他本就是顾北轩名义上的救命恩人，现在又成为侯府下一代唯一男丁的救命恩人，谅谢景云不敢有任何质疑，并且日后见了他也需要把态度摆得端正些，不然一个忘恩负义之名随时可以泼向他。楚娇对日后的计划有了成算后，眼角总算是露出了一抹笑容来。一日后。侯府的顾明珠便收到了楚娇的来信，待他拆完信，了解了楚娇的意思后，脸上流露出浓浓的不赞同。事后在他身边的丫鬟仙儿见自家小姐一脸忧愁，便主动问道：“小姐，发生什么事了？”顾明珠平日最信任仙儿，闻言也没有隐瞒道：“娘亲竟是想要进入侯府了。虽然是以大夫的身份，但这实在不妥当。”仙儿虽然有些震惊，但仔细想了想后道：“小姐，这也并非是坏事。夫人聪慧，能来你们身边。”也可以方便给你们出谋划策啊！顾明珠失笑，摇了摇头道：“他呀，那点脑子也就糊弄一下顾明真了。他自小便清楚的的知道，他们娘几个，包括他爹爹和老夫人，能有这般好日子，靠的就是谢氏。若没了谢氏的财力，他们一家都得喝西北风。只是他并不觉得拆穿这一切对自己有什么好处，所以才愿意跟着顾明真去捧着自己娘亲。但实际不是他这个做女儿的看不起自己的亲娘，他娘亲和爹爹一样。”都是一个将自己看得特别优秀，又习惯贬低别人之人。他来府里，还真不一定能帮到他们姐弟。可是，小姐，你想一想，这侯府的夫人，我最近瞧着似乎是不对劲，连老太太都拿捏不了了。如今，大小姐直接在府里销声匿迹了，小少爷高烧不醒。放在以前，这根本就不可能发生的事。所以，仙儿觉得让夫人过来，倒也不是一件坏事。夫人好歹也是一个医者，又是小姐的亲娘，总会照福一些的。顾明珠听了这话。陷入了沉思中，你说的倒是有几分道理。如果不是顾明真这个蠢货，原本这几日我就可以继为嫡女了。只要成为了嫡女，我不仅可以抬头做人，还可以借着谢氏的关系和谢府那些世家贵女攀扯上关系。以我的本事，日后何愁不能高嫁？却是没想到顾明真这个蠢货竟然坏了事。顾明珠这几日想到这一出，便是恨得牙痒痒。那日从城南宅院急匆匆回来，他根本不是着急给自己的亲娘讨公道。实则是怕顾明真这个蠢货会说出什么不当的言论罢了。他就是怕顾明真为了给自己亲娘讨公道，将他亲娘真实身份给暴露出来了。好在这个蠢货虽然拎不清到底是没将这个秘密说出来，但他也没想到的是，这个蠢货竟然将谢氏得罪的这么彻底。他自己得罪就算了，还连累了自己没法成为侯府嫡女。这种人活该一辈子在城南宅院里缩着。是啊，小姐，你现在最重要的是。就是成为侯府的嫡女，眼下府里都忙着和谢氏争斗，只怕是顾不上你了。若是夫人进了侯府，只要是关系到你的利益，她到底会帮忙的，倒不至于像现在束手无策。仙儿，你所言不错，我的确该帮一帮娘亲的。顾明真说完，又是一脸沉思，他得计划一下，该如何将此事促成。一旁的仙儿有些忧愁道：“放在以前，谢氏这么疼你，只怕是你随便提个要求，很轻易就答应了。这几日……”奴婢看着这谢氏，正和老夫人还有世子置气，只怕是殃及池鱼，连小姐也不待见了。你傻呀！谢氏这个人被谢家保护的极好，心里最是柔软。我若直接上门去提，他自然不会理我；但我若是带点东西上门，表示一下嘘寒问暖，这件事还是很有成功率的。所以他这边我是不担心，我主要是担心如何舒服爹爹和祖母，尤其是祖母。顾明珠一脸的欲言又止，祖母对娘亲的成见太高了，让她入府只怕是不是那么简单？自己若想成事。只怕还需要对祖母一阵奉承，只可恨自己不是谢氏肚子里爬出来的。若她是谢景云的亲生女儿，整个侯府只有看她眼色的份。顾明珠叹了一口气后，认命的继续计划此事。一刻钟后，顾明珠堆着满脸天真的笑意来到了龙梅阁前，正欲踏入龙梅阁时，好巧不巧的被碧青拦住了身影。二小姐，你这是？顾明珠被一个丫鬟挡住了身影，也没有不悦，只柔柔笑道：“听闻母亲近来身体不好。”我让大厨房炖了碗补汤过来探望，希望碧青姐姐让我进去看一眼，全了我这份孝心。顾明珠很小的时候便学会了两副面孔，在谢景云这里就是最纯真的孝顺女儿，在楚娇那里便是和顾明珍一样。
表现的最为崇拜他这个亲娘，还很会打抱不平。对于顾明珠来说，什么亲情不亲情的根本不重要，谁能让他得到切身的利益才是实在的。也因此，就连碧清对他的印象都十分有好感。见他说话这般客气，有那么一瞬间，差点放行了。但想到谢景云的吩咐，到底还是拒绝了。第七十六章，天大地大，没有他成为谢氏嫡女大。小姐最近身体不适，无法见人，别说是二小姐了。就是老夫人来了，小姐也没法见，所以三小姐还是请回吧。顾明珠原本带着笑意的脸有些僵硬了起来，但下一刻却又一副颇为理解的笑了笑。母亲身体向来柔弱，虽然不能进去，着实可惜。但若真的进去了，惊扰了母亲的病体，就是我的不是了。碧清姐姐，你也别忧心，母亲吉人自有天相，很快就会恢复的。那就借二小姐吉言了。顾明珠又是一笑，转过头亲自接过乔儿手中的补汤，将它递给了碧清。这补汤已经做了，若是母亲不喝，也浪费了，还请碧清姐姐将我的一片心意带进去。若是母亲当真拒绝，那便算了。本身做这汤是希望母亲能快点好来，若是逼着母亲喝这汤引起不舒服，那更是我的过错了。碧清见他话说的漂亮，眉头倒是舒展了不少，便将补汤接在手中，道：“补汤我会端进去的。二小姐若无事，还请回吧。”那就谢谢碧清姐姐了。顾明珠一脸感谢，笑完，转过身时，脸色却僵硬了下来。仙儿发现了他的转变，有些不明所以，只能跟在一旁。龙梅阁里，碧清看见顾明珠的身影走远后，这才端着汤来到了谢景云面前。小姐，这汤您是喝还是不喝？奴婢看着这二小姐，倒是比前面两个有良心。谢景云正品着茶呢，闻言只觉一阵好笑。良心？顾明珠是三人最没有良心的，她连顾明真和顾晨燕都不如。顾明真和顾晨燕虽然被人叫歪了，但是出发点是为了维护自己的亲娘。而顾明珠做任何事都是只顾着自己。前世顾明真和顾晨燕之所以那般对他，是因为楚娇在两人心中播下了恨意的种子，以至于在日常生活中，但凡他有一点做的不完美的地方，便很容易加深两人对他的恨意。但是顾明珠不同，他至始至终都知道他的好，甚至很清楚的看见他自己的一切都是他这个嫡母给的。但他最后还是跟随顾明真和顾晨燕的步伐那样，残忍的对待他，只因为他没了价值。而他的亲姐姐和亲弟弟，还有亲娘，能带给他更好的价值，所以他为了讨好他们，融入他们，才虐待一个他心中很清楚对他有恩的人。这补汤随便打赏给其他人喝吧，若没人愿意，直接扔了。谢景云也不想再去深想前一世发生的事，反正这一世他不会让这些人好过的。算算日子，侯府的管家该要下个月侯府的支出和月钱了。上一世所有的恨，就从断了他们所有生活来源开始吧。小二憋了一肚子的疑惑。直到回到明珠小院后，这才忍不住出声询问：“小姐，你的脸色好像不太好。”谁料顾明珠却少见的生气，狠狠地坐在了一旁的凳子上。顾明真这个蠢货究竟做了什么事，惹得谢氏这个女人发了这么大的火？仙儿，在国公府里那日究竟发生了什么？你可知道？仙儿一脸茫然道：“大小姐不是说了，都是谢氏啊？那个蠢货怎么会将错误怪在自己身上？他倒是不要紧。仙儿，你有没有注意到碧清对谢氏的称呼？”闻言。仙儿更加茫然了，什么称呼？小姐，难道你不是因为被碧清拒绝了，觉得被驳了面子生气吗？顾明珠有些无语道：“这种小事，只有顾明真那个蠢货会在意。现在府里两方斗得这么厉害，碧清自然是看谢氏的脸色行事，对我一个区区庶女，自然不会像以前那样热烈。这不是重点，重点是你听到了吗？碧清竟然称呼谢氏为小姐，仙儿实在是不懂，一个称呼有什么值得大惊小怪的？”顾明珠一看就知道仙儿没有理解他的意思，这才解释道。以前碧清都是称呼我这个母亲为夫人的，现在称呼她为小姐了，这说明什么？能说明什么啊？哎呀，你怎么和顾明真一样笨死了？这说明这称呼是得了谢氏的许可的，说明谢氏现在根本不把自己当成侯府的夫人了，说明他对府中这些人失望了。我看啊，祖母和爹爹他们这回和谢氏斗，输赢还真不一定了。一个已经完全不在乎夫家的女人，他们侯府想要拿捏，还真的不容易了。而且谢氏以前对祖母言听计从，无非是觉得欠了侯府的。现在他既然不将侯府当回事了，可见是看明白了一些事。这样的谢氏，他们侯府当真还可以拿捏吗？顾明珠对此有些不确定了。小姐，你是不是太敏感了？就是一个称呼而已，哪里能看出来这么多问题？而且，小姐，你想想，她嫁到侯府没有子嗣，这对一个女人来说就是最大的罪过。她现在和老夫人闹，不过就是想要一个孩子而已。一旦发现别不过老夫人，她自己就会放弃的。你说她对侯府失望了？可是这样的他，他一旦被侯府休弃，根本就不会有人愿意娶她了。所以，小姐，你当真是多心了？顾明珠也有些动摇了
，是吗？当真如此？他总觉得心里有些不踏实了。早知道，他就不在府里看这么多天的热闹了。若是早一点在谢氏面前去表现，凭他的聪慧，一定能摸清楚他到底在想什么。当然，就像小姐说的，谢氏那里根本不用管，还是想想怎么把夫人接进府里再说吧。有他在，世子看在夫人的面子上，一定也不会亏待您和少爷的。夫人在城南宅院里待着。到底是鞭长莫及了些。顾明珠沉思了会，对此话倒是表示了赞同。你说的没错，看来我必须要让娘亲进了这府。还有一点，她需要劝劝爹爹，适当的对谢氏软和一下。毕竟天大地大，都没有她成为嫡女这件事重要。只要她能顺利成为谢氏的嫡女，以后的事就好操作多了。第七十七章，给谢氏准备个礼物。对了，霞儿，过几日你去街上买点胭脂水啥的，质量不用太好，也不能太差，一般般就好。夏尔本想应声，听到后面却有些困惑了。小姐，您用的胭脂水粉一向是顶尖的，这一次为何要这般委屈自己？顾明珠笑了，傻仙儿，自然不是给我自己用，而是送给我那好嫡母。今时不同往日，我看咱们这嫡母这次闹得别扭还挺大，只怕不像祖母和爹爹说的那么简单。买点胭脂水粉，试探一下她对我态度如何？小姐，此话怎么说？顾明珠又笑道：“若只是小打小闹，想来我这般主动送东西，母亲见了。”只觉得我这个女儿念着她，心中只有欢喜的份，那说明祖母和爹爹猜测对了。谢氏这般闹法，仅仅只是为了让他们妥协。但若是谢氏真的开始变得强势起来，那就不妙了。既如此，小姐何不送点好的？或许效果更佳。顾明珠摇头失笑，上好的胭脂水粉可是需要几十两银子，你小姐我自己用都有些紧巴巴。再说了，谢氏什么好东西没见过，买在好在她那里也算不得什么。选个一般的胭脂水粉，她若是看中这份心意，绝不会嫌弃。若是当真嫌弃了，也只能说明是爹爹和祖母做的太过分了。就算我送的礼物再好，也影响不了什么结局。夏尔闻言却捂嘴一笑：“小姐，您别解释了。说来说去，您就是舍不得给谢氏花银子。你既然看穿了，就别说破啊。好了，交代你一点事情，还要和你解释的很清楚，太麻烦了。”顾明珠没好气的翻了个白眼，夏儿却笑得肆无忌惮：“还不是小姐疼我，我才有这胆子的。”顾明珠捏了捏夏儿的脸蛋，笑道：“知道我疼你，胆子还大了起来了。”该打，小姐才舍不得呢。不和你聊这些了，爹爹回来了没有？这件事还需要和爹爹商量一下。仙儿立马收了笑意道：“世子在我们出发找谢氏的时候就回来了，下面的小丫鬟来报过了，倒是叫我给忘了。”顾明珠笑道：“那正好，和我一起去找爹爹去。”主仆二人当即便离开了小院，向着顾北轩的书房而去。他们二人的行动被龙梅阁的下人看在眼里，见顾明珠才去了龙梅阁，又去找顾北轩，连忙将此事报给了谢景云。谢景云听到主仆二人十分亲近，就像姐妹一般去了书房，眼神微闪。顾明珠是个相当聪明的人，收买人心的手段更是一绝。以前在他面前扮足了乖乖女的形象，几乎对他言听计从。谁能想到他能在看清自己是他恩人的情况下，转手便面不改色残害他？而他像对待姐妹一样的仙儿，是府里所有丫鬟最羡慕的存在。能被府中的小姐当做姐妹一样对待，这是多大的福气！可是，所有人都不知道，前世顾明珠做错了事，为了洗清自己身上的名声，毫不犹豫将仙儿推下井，将所有的污名都泼在他一人身上，还来了一个死无对证。顾明珠这样的人，心机极深，一张嘴见人说人话，还将野心掩藏的极好。和他的恶毒相比，顾晨燕和顾明真简直是小巫见大巫。谢景云冷冷一笑，余光见着来报信的小丫鬟，一脸紧张，这才安抚道：“不必这么慌张，就算是去告状也不用担心。”何况他也未必去告状。当他不知道楚娇从城南宅院里送信来了，这信的内容甚至不用看，他也能猜出来七七八八。楚娇多年养尊处优，这回突然停了他的生计。他这样的人和顾明真一样，根本受不了苦，无非是想借着一个理由，光明正大到侯府享福罢了。可他们却不知道，楚娇的这一选择早就在他的预料之中，甚至可以说是有意促成。他若是不来侯府，他怎么好进行下一步行动呢？明明是个外室女，还是无眉狗合，前世却可以清白的名声风光大嫁，掌管侯府，光明正大，花着她的嫁妆。今生她要这楚娇尝尝前世名声被毁、世人咒骂的滋味。小丫鬟本来还有些担心，见谢景云一副胸有成竹的样子后，便立马安心了。顾明珠还不知道自己一举一动都在谢景云的掌控下，得了允许可以进入书房后，才看见顾北轩第一眼便甜甜的唤了声“爹爹”。顾北轩正愁眉苦脸，思索着心事。这几日遇见一个机会，若是能成功，他手里也算是小有银钱了。如今职位被革，他总不能闲在家里
，什么事也不做。他再不济，也还有顾侯府世子这一名头，想要做事还是很简单的。谢家不是想给他脸色看看吗？想要他认错，那是不可能的。或许这一次革职还能成就他在商业上的机会。顾明珠一声甜甜的声音，才总算将他从思绪中拉回来。再是烦乱，面对和心爱之人的女儿，还是给予了回应。明珠，你今日怎么有空过来了？顾明珠上前拉住顾北轩的衣袖，眨着大眼睛道：“爹爹这么多日子这么忙，女儿难道还不能来关心关心不成？”顾北轩被逗笑了，摸了摸顾明珠的头，道：“你这孩子倒是比你大姐的人喜欢。”想到顾明珍现在完全失去了侯府女儿这一身份，且日后还不能以真身示人，他就有些头痛。母亲的谋算，他又怎么看不明白？顾侯府想要往上走，还需要靠着下一代的姻亲。可惜他和娇儿一共只生了这三个子女，到底还是太少了。谢氏又不是完璧之身，他这人宁缺毋滥，可不想随意找个女人生孩子。如今这儿被毁，更显得下一代姻亲的力量薄弱了。爹爹，你又在为大姐姐伤神了。你放心好了，她在娘亲那里被照顾得很好，倒是府里的事，你得需要多上心了。府里有什么事？你是说你母亲的事？珠儿，这些都是我和你祖母要解决的事，你不用操心。谢氏也不会因为我们的原因对你如何的，只要你不主动招惹。你这几日没有去招惹他吧？第七十八章，这一次让他加倍出。顾北轩忽然想起来，似乎忘记和女儿说这一出了。毕竟他和母亲知道谢氏在争什么，小孩子可不清楚。爹爹说的哪里话？我才不会去讨母亲不开心呢。方才我还给母亲送了一碗补汤，可惜母亲并不见我。顾明珠说着，露出一脸黯然，仿若十分失落的样子。顾北轩想到那日谢景云厌恶他的眼神，心里那口气再次堵了上来。这个谢氏原以为他会识大体，没想到这般小家子气，大人之间的嫌隙和你小孩子有什么关系？男女祖母看不顺眼他，他和你娘亲的格局根本就没法相比。这话听得顾明珠心里一阵好笑不已。就他娘亲那点弯弯绕绕，还真不如谢氏。只不过他没必要在爹爹面前为谢氏说话，不是吗？爹爹不管他如何，咱们需要做出改变了。继续这样僵持下去，对我们很不利啊！你最近被革职，就是因为和谢氏闹别扭搞的，还有弟弟生病这事。放在往日，谢氏不用祖母出面，直接就去请谢家请大夫了。这一桩桩一件件都表明，继续僵持下去对我们很不利的。爹爹，小不忍则乱大谋，你要不要试图说点好话，好好将母亲劝劝？要不是不敢表现的这么明显，顾明珠真的很想吼几句。都这个时候了，要那面子有什么用？若是谢氏还像以前一样对他们有情有义，拿捏拿捏倒也舒服。可现在因为府里闹得不可开交，他们损失了多少好处了？先不说爹爹被革职。害得他在同龄女孩中毫无颜面，只说娘亲根本不该在这个时候来到侯府，还不是因为停了他的生计被逼。若是没有闹别扭，他也不需要楚娇出现帮衬他。更主要的是，他们所有人都忘记了，谢氏以前是答应过，在顾明真袭击这一天，将他们二人继为嫡女的。这一树一嫡，差距不可谓不大。而且，一旦记在谢氏的名下，以后谢家的那些高不可攀的贵女出门，也要照看着他一些。有他们保驾护航，他未来何愁不能高价？顾明真真的很想骂自己的爹爹和祖母，实在太蠢了，蠢到没边了。珠儿，大人的事你不懂，你放心，爹爹不会让你们过苦日子的。爹爹最近打算做一笔买卖，这笔买卖要成了，咱们侯府的经济也能缓过来了，以后也不用看谢氏的脸色了。还有谢家，他们一向看不起爹爹，这一次爹爹一定让他们刮目相看的。顾北轩自以为这话说的十分诚恳，也可以让顾明珠放下担忧，但他却不知道，顾明珠听了此言后，差点绷不住甜甜的脸色。他听到了什么？他爹爹竟然打算出去做买卖，他是疯了吗？放着金贵的勋贵子弟不当，去做那被人瞧不起的商人？难道他都没看谢氏是如何行事吗？谢氏手底下那么多铺子，可曾有一家是他自己打理，全部是交给下人行动的？而他的爹爹竟然还觉得这是一件美事，他从来没有意识过，他顾明珠的亲爹是如此的天真，竟然还想着凭着做买卖让谢家的人对他刮目相看？他难道不知道，就算他在商业这方面做到富可敌国？在谢家人面前，也只有点头哈腰的份。再者说了，他们府里平时吃的用的，只需和谢氏说一声，都是非常爽快支付了。什么时候成了看谢氏脸色行事了？顾明珠憋了一肚子的怒火，差点就发出来了，最终却只是对着顾北轩干巴巴的一笑。爹爹说的是，这些事暂且不提。娘亲接下来想要入府，爹爹您觉得呢？他算是看明白了，这当口让他爹和谢氏低头，是根本不可能的事了。看来只能徐徐图之了。一件目的没达成。第二件事只能成功，不许失败了。什么？娇儿竟然要入府？她入府做什么？顾北轩明显的一脸惊讶。
。顾明珠只能笑着解释道：“娘亲可怜弟弟病了那么多年，心里担心极了，又担心爹爹现在吃不好睡不好，想要以大夫的身份来侯府，一来也可以帮燕儿早日恢复健康，二来也可以帮爹爹排忧解难。”顾北轩这才恍然大悟道：“是了，我被革职这一事，只怕娇儿已经知道了。她在城南鞭长莫及，自是满心担忧，此事是为父没有思考全面。”对此，顾明珠仅仅淡笑不语。实际。他心里想的是：你何止是没有思考全面，你是压根想都没想过。娘亲在城南宅院受了这么多年的苦，怕是他这个好爹爹都不知道吧？母亲现在生气，并不见我，我只能找爹爹来帮忙了。爹爹您看如何？虽然有点风险，但是你娘亲做事一向考虑全面，想来是有把握不暴露了，就以侯府救命恩人的身份来给燕儿治病吧。爹爹，娘亲说了，若想长久住下去，只能以侯府佳一这个身份。您看如何？佳一倒也可以。谢氏刚停了你娘亲的银两，现在你娘亲入府成了府中的一份子。这月前她总不会不出了。之前断了你娘亲的银两，这一次就加倍让她出吧。和管家说一声，让他告诉谢氏，这是我的救命恩人，以后也是侯府的佳一，不得怠慢。月前就是以前的两倍吧，一百多两。至于多多少，就看谢氏的胸襟了。他若是个大度的，给到两百两，倒也算是实相；若是小气，刚好只给了一百两。哼哼，那可真让我本世子看了笑话了。想到谢氏当日嫌弃他的眼神，顾北轩觉得倒是个时机还回去。顾明珠虽然觉得月前有些多，但想到顾北轩既然答应让娘亲入府了，月前方面便不是他能决定的了。反正总有一件目的达成便是了。于是，在顾明珠离开顾北轩书房后的一刻钟内，侯府管家的那人徐氏笑眯眯地来到了龙梅阁。当然，他是没看见谢景云人的，只在屏风外面站着说话。有了上一次的经历，这一次他倒是没敢拿桥。先是关切了谢景云的身体，随后才笑眯眯道：“夫人，原来你生病，我不该拿这些琐事打扰你的。只是世子吩咐下来的事，我实在是没办法了，只能找你来商议了。”第七十九章，恩情更大了。屏风内，谢景云并没出声，倒是梁妈妈冷着脸道：“有什么事快点说，夫人现在精神不济，不想听你在这里多话。”徐氏被梁妈妈一通怼，心里自是不好受，但想到自己毕竟有任务，也没纠结梁妈妈的态度。是这样的。世子说了，城南医馆不是有一位医女吗？她本是世子的救命恩人，这个月不是已经被夫人听了每月报答的银两吗？原世子也不准备和夫人争论这些，只是小少爷现在病重，谢家的大夫也没有过来瞧过，外面的大夫总是让人不放心，拖着小少爷这么久也没见好，实在是忧心。说着，徐氏还拿着帕子挥了挥，一副自己十分无奈的样子。屏风后的谢景云听到这话里的意思，想着还好自己身体没病，若真的有病。只怕会被这话里的夹枪带棒给气死。什么世子的救命恩人被他莫名停了报答的银两，世子没与他争论这些，说的好像是他的救命恩人，用的是顾北轩的银子一样。他是怎么由怜谴责他的？自己养的女人没有本事给银子花，还怪在他的头上？天底下就没有这么无耻的人了。还有话里话外怪他不去谢府请大夫，好像谢府的大夫就应该为侯府服务一样。若是没来，就是他们谢家不仁义。谢景云故意咳了咳嗓子。屏风外的梁妈妈领会到谢景云的意思后，立即嗤笑道：“徐氏，你好歹也四十多岁的人了，都可以做人祖母了，脸皮不要这么厚。既然是世子的救命恩人，一个个扯着我们夫人嫁妆干什么？那医馆的救命恩人还是个女人，知道的以为是救命恩人，不知道的还以为咱们世子自己在外面养女人，还没有什么本事，让夫人的嫁妆替他养了。”梁妈妈这话对完，完全不给徐氏反应的时间，又道：“谢府的大夫是我们谢府的银钱养着的，那是给谢府的老夫人用的。”侯府区区一个庶子，还想抢谢老夫人的大夫，当真是不知所谓，无耻至极。但我不想和你争辩这些，你有话就说。若是扯来扯去，别怪我现在直接将你打出去。徐氏是徐管家的内人，在这侯府内是何等风光。没想到上一次来这龙梅阁吃瘪，这一次见谢景云名声被毁，还以为再也不敢拿桥，便故意拿话刺激他。没想到这谢氏已经混到如此地步，竟然嘴上还不理不饶人。有那么一瞬间。徐氏都想撕了梁妈妈那张嘴，但想到世子的吩咐，他又不得不咽下这口气来，硬生生挤出一丝干笑道：“梁妈妈说的是，我这次来就是想告诉夫人，世子说了，咱们府里缺个佳一，所以让世子的救命恩人过来府里，以后可以好照顾府中人，也免得去求人了。不知道夫人同不同意？当然，夫人不用担心世子和这位女大夫的关系，夫人恐怕还不知道吧？这位女大夫是城南有名的自淑女，女人家在外面混，本就不容易。”更何况，这位还是一个有仁者之心的大夫。梁妈妈以后说话还是注意点，要不然毁了世子的名声不要紧。若是女大夫性格刚强，受不了这名声，直接跳了井，别人还以为
，我们侯府都是狼心狗肺之人呢、啊。说罢，捂嘴一笑，眼角微微挑起。梁妈妈知道许旭是不敢明面上对夫人了，便将矛头转移到他这个下人身上了。顿时更加不客气道：“既然那女大夫这么要名声，还巴巴的王府里贴干什么？”他这么清白高贵，一辈子在医馆里待着不就行了？没有人会说他什么。徐妈妈又是一笑：“梁妈妈，我们坐下人呢，还是要听主子的意思。这人是世子要进来的，当然夫人是主母，有资格驳回。所以这不是来征询夫人的意思了。你一个下人，还是不要代表夫人说话了。”说罢，高声看向屏风内道：“夫人，世子决定的事情，您是同意还是不同意呢？”虽然徐氏这话是征询，但无论是语气还是神态。都是笃定了谢景云不敢反驳的。他一个下人被夫人的下人羞辱了，到底他不敢当着夫人的面说什么。但是谢景云如今名声被毁得如此彻底，老夫人都放出话来了，找个合适的机会就要给他一个颜色看看。对付这样的夫人，他有的是办法让他难受。但徐氏却不知道，他自以为是拿捏人的话，谢景云却根本没有任何感觉。真真是好笑了，顾北轩既然决定了，那就决定了，关他什么事？他不仅不会反驳。还会对他的提议无比赞同。当下，屏风内便传来谢景云虚弱的声音：“既然是世子决定的事情，我身为妇人，哪有不从的？”谢景云将姿态放得很低，不这样做，又怎么看见后面这些人精彩的脸色？徐氏听见这话，露出一脸果然如此的脸色，随后再次对着梁妈妈投去了挑衅的眼神，一边还不忘笑着回道：“还是夫人大度，到底是比下人见识多，知道世子的话就是天意。不过，夫人，世子也吩咐过了。”这楚姑娘进府当家医，可不能让人家白当的。这每月是需要付月银的。您说这事，不知道夫人同意不？话落，屏风内再次传来谢景云虚弱的声音，偶尔还伴随着咳嗽声。夫君想的十分周到，这都是应该的。既然夫君邀请人家当家医，哪有让人白白辛苦的道理？我这边是没有意见的。徐氏见事情成了，终于为那真正的姑奶奶办成了一件事，心里止不住开心。不过她倒是也没有被快乐冲昏头脑，还是不忘问道。这楚姑娘的身份到底不一般。世子说，以前夫人停了人家的银两就不计较了，这次人家还愿意不计前嫌救治小少爷，恩情就更大了。所以这家医的月钱可不便宜的。谢景云在屏风内一边品着茶，眼里闪过好笑。当亲娘的照顾自己的亲儿子，不是天经地义的事吗？怎么好意思说自己不计前嫌救治人，还一副对他谢景云有大恩的样子的？不过他也没必要点破，不是吗？第八十章。这个月的银子已经不够用了，因为他又不会出这笔钱，一切都是顾北轩决定的，名义上是他的救命恩人，救的也是他的亲生儿子，关他什么事？所以谢景云从善如流道。世子说的十分有道理，楚姑娘是他的救命恩人，理应当高月银报答。徐氏听到这声音，开始暗暗窃喜了，看来这谢氏也算是明白过来了，这府里还得讨好世子，还是老夫人这招管用，一招名声被毁，谢氏满盘皆输。什么谢氏贵女的傲气，不过是个笑话罢了。自以为谢景云已经完全败了，徐氏挺了挺脊梁，又笑道：“那这月钱不知道定多少合适。”他这话还带着些试探。既然是世子的救命恩人，自然是世子说了算。反正他可不想沾一点边。谁的救命恩人，谁给，谁定的价钱，谁掏，他才不会当这个冤大头。徐氏得了这句话，立马没有了任何后顾之忧了。看来这价钱多少，谢氏是不管了。难道是故意卖世子一个好？徐氏转了转脑筋，想到府里老夫人要休了谢氏的传言，不由有些明悟。再不讨好世子，只怕这府里他都待不下去了。人啊人，非要做一场，才知道自己根本没有什么价值。就像谢氏，若是一直乖乖听老夫人的话，也不会有这么一出了。现在倒好了，闹得满府都知道他惧怕老夫人将他休了，只怕下人们更不将他当夫人看待了。但这却对他有好处了，作为管家的媳妇，以后每月可以抽更多的油水了。按耐住自己的窃喜，徐氏高声道：“世子的意思是，当然是越多越好，大概要三百两一月，夫人可能接受。”他故意多报了一百两，到时候那真正的姑奶奶成了他的情后，能不给他一点好处？就是不知道，这真的要掏钱了，这夫人还能不能这般爽快了？就在徐氏忐忑的等待中，谢景云虚弱的声音再次响起：“才三百两，世子的救命恩人就这么不值钱吗？”谢景云佯装着虚弱后，吃了一块点心，满脸的笑意。他们明明可以动手抢的，却还给他安排了一场救命恩人的大戏。他是不是要感谢他们如此精心安排？徐氏原本还想着，若是被驳回了，那就一步步降，反正总能捞些好处。他是万万没想到，高达三百两，在谢氏嘴里竟然这么轻巧。瞬时间，他有些后悔自己嘴巴太快了。
。要是早知道谢氏现在急于讨好老夫人和世子，他就应该让谢氏自己看着表现了。要知道，城南那位姑奶奶可大方了，她要办成了大事，这里面的奖赏可是十分丰厚啊。徐氏很心疼自己错过的那些银子，到底也不敢改口了。毕竟是他亲口说是世子吩咐的，若是改口了，岂不是叫谢氏怀疑？扯着一张心疼的脸，硬生生笑道：“夫人，府中的月钱快没了，这个月开销有点大。”下个月可能需要多给点了，还劳烦您吩咐下面一声，让他们有个心理准备，别到时候取银子的时候不爽快，叫老夫人和世子知道了，以为您给的不痛快呢。他自以为找到了捏住谢景云的软肋了，丢了一个大的奖赏后，脑筋一转，便想从别处捞回来。毕竟每月府里的开支对他来说，那可是很大一笔油水呢。现在谢氏是好，若不趁机捞一笔，简直对不起自己。就算是老夫人知道了，只怕也是睁一只眼闭一只眼的。哦，说说看。下个月要支出多少银子？徐氏脑筋一转，开始飞快算起这次可以贪多少银子，并且不会触及谢景云的底线来。以往府中一月支出大概在一千两至两千两。老夫人前段时间说了，她现在年纪大了，需要多点补品，每日就是一个大开销。还有世子，现在闲职在家，喜欢看书作诗，差一点的笔墨纸砚，世子可是不会用的。上好的笔墨纸砚，那开销可贵着呢。往后的月份，只怕翻个倍还不止呢。谢景云虽然在屏风内。但这屏风是外面看不清里面，里面的人却可以看清外面。看着徐氏那一张贪得无厌的脸，他不仅不气，反而往上添了一把火。哦，你尽管说，不用害怕，都是正常开支而已，不用小心翼翼的。徐氏说完后就一直忐忑，毕竟这可不是几百两银子了，翻个倍可就是几千两银子的事。他还以为谢氏多少会犹豫一下，没想到犹豫都不带犹豫的，这一下倒是让他震撼了一把。人人都说谢氏女尊贵无比，以前还不觉得。这一下倒是让他开眼界了，好家伙，这完全就是用银子堆出来的尊贵。既然如此，那就别怪他心狠了。以后大概每月只需要五千两银子就够了。当然，这只是大致估算的。说完后，徐氏整个人激动的嘴角都在颤抖了。谢景云在屏风内听了这话后，差点要笑出声。五千两，他可知道五千两是什么概念？一个正宗的官宦之家的嫡女的嫁妆，未必都有这待遇。也幸好他出身谢氏，才有这个财力。不然，换个人来，只怕当场便被他这个狮子大开口的样子给吓到了。虽然谢景云心中冷笑，但面上却仍旧是淡定道：“我还以为要多少呢，原来只是区区五千两。我知道了，我会告诉下人，下个月一分你都别想取到的。”依他看，徐氏得了这个指令，为了下个月能光明正大领到这笔钱，只怕这个月就开始超出花销了。这笔钱他是绝对不会出了，他花到谁的头上就让谁承担。若是他效忠的那些主子不愿意承担，就让他自己承担去了。徐氏听到区区五千两，再次肉疼了一下，总觉得自己是不是又报少了？但又一想到，那可是五千两啊，反正后面还有机会，总能多要点银子的，又不是一下就固定了。想到这些，徐氏才终于淡定下来，道：“那夫人，择日不如撞日，我现在就提前支取了，如何？实不相瞒，这个月的银子已经不够用了。”第八十一章，谢氏是不是有什么后招？说的好听，不如直接做到。徐氏觉得。可不能错过这个要银子的机会，那可是几千两银子，早日到手，早日为安。还还可，屏风内忽然响起了谢景云的咳嗽声，听得徐氏是直皱眉头。夫人，您可别只说的好听，等让你掏银子了，就在这里装病糊弄我吧。这个月的银子已经快使完了，您若是知道心疼老夫人，就应该早点把银子交出来，否则我闹到老夫人那里，可就不好看了呀。说完，徐氏还上前了几步，想要穿过屏风一探究竟。谢景云仍然在咳嗽不停。眼看着徐氏就要踏入屏风内时，旁边忽然传来一阵暴喝声：“够了，徐氏，你究竟安的是什么心？明知道我们夫人病重，偏要在这个时候拿这些烦心事烦她。我警告你，就算谢家现在不管夫人了，你也别觉得咱们夫人好欺负。若是今日被你急出个好歹，你看看我们谢家的老夫人究竟会不会放过你？”梁妈妈说着，也上前一步，再次直视着徐氏眼睛道：“你在侯府再得意，也不过一个下人，你可以试试老夫人会不会为你出这个头。”我们夫人需要静养，还请回吧。说完，梁妈妈再也不看徐氏一眼，仿若被她的行为气到了一般。徐氏还真被梁妈妈这一吼吓了一大跳，同时也让她有了一丝警醒。是啊，虽说现在谢家已经对外宣布不再管谢景云了，但那是人好好的情况下，若是传出消息，自己让谢氏病情加重，谢老夫人爱女是出了名的。现在只是被气到了，还没缓过神来，到时候缓过来了，想对付她一个下人，还不是轻而易举的事。想到这里。徐氏倒是不敢进入屏风内了，不过让他放弃眼前搓手可得的利益，那是不可能的。便转过身对着梁妈妈道：“既然夫人病重，那老婆子的确不好叨扰了。不过
，夫人的库房不是一直掌握在你手里吗？你看，夫人也已经下了令，只等着你去取了。徐氏也向着梁妈妈的方向前进了一步，眼神直视着对方。梁妈妈却不屑一笑，最近正在清账本，账本清好，恐怕要个十日的时间。之前给你的银子，你若当真花完了，那你便去老夫人那里自己说去，看老夫人到底是怪罪你，还是怪罪我们夫人。说罢，便对着碧青道：“送客吧，你好，好得很。”你让我和老夫人说去吧，你的老婆子以为我不敢是吧？我现在就去说。说着，徐氏便做出门的姿势。他原本以为梁妈妈会被自己吓到，会努力挽留。毕竟梁妈妈那好主子已经被老夫人这招吓破了胆，她一个下人还怎么敢和老夫人叫板？但让他没想到的是，梁妈妈不仅没有挽留，还用一种似笑非笑的目光看着他。徐氏这才明白过来，自己太过急功近利了，可以蒙蔽在病中忧思的谢景云，却蒙蔽不了这老货。只怕。对方已经看出来了，他是糊口一说的吧，所以这才有恃无恐，让自己去找老夫人。行，算这老货精明。徐氏往外走的步伐一下便停顿了下来，转身道：“突然想起来，这点小事倒也不必惊动老夫人。十日是吧？那我就在等你十日的时间。”说罢，也不管梁妈妈什么表情，连忙离开了龙梅阁。再不走，还不知道那老货会说出什么难听的言语。徐氏像风一般的离开了龙梅阁后，又一脸喜意的来到了丹凤院。他来到丹凤院的时候，孙妈妈正为侯老夫人揉着肩，一旁的小丫鬟不时地伺候着侯老夫人用茶和吃点心。自从谢景云名声被毁，他这日子是过得越来越有滋味了。看见徐氏来后，也只轻抬了下眼皮道：“谢氏现在是什么情况？”不过是轻轻一问，却引得徐氏捂嘴一笑，脸上的皱纹都要飞出天际了。这是什么表情啊？侯老夫人和孙妈妈二人相视一眼，两人都是一脸的茫然。还有老夫人，您这一招可真是高明。实在是太高了，您不知道，谢氏现在面对我那都是毕恭毕敬，无有不应啊。这要是您今日亲自出场，恐怕那谢氏都能吓得直接跪地了。徐氏这话虽然有明显的夸张成分，但是侯老太太和她身边的孙妈妈都一下来了兴趣，侯老夫人更是直接让孙妈妈停了捏肩的动作，将头伸出去道：“此话怎样？那谢氏现在当真惧了？”想到前几日谢氏在他面前天不怕地不怕的模样，侯老太太现在心里爽翻天了，何止啊！不仅答应了让城南那位进来，一开口就是许诺了三百两银子的月银呢。三百两啊，这简直是天价了。但谢氏一听是世子吩咐的，立马就同意了，爽快的很呢。侯老夫人一听竟然给了城南那小贱人三百两银子，心里莫名的一堵。随即想到这是轩儿的意思，而且反正花的也是谢氏的银子，这才没有纠结这个问题，只问道：“还有呢？就这件事值得你这么欢喜？”“当然不止，老夫人，刚才我随口一提。”咱们府中现在的银子不够用，随便说了一个五千两的数目，谢氏竟然也爽快的答应了。这次我是用老夫人的名义和他提的，竟然也爽快的答应了。老夫人，那可是五千两啊！难怪人人都说这谢家女贵不可攀，这手笔简直比公主还要有派头。侯老夫人和孙妈妈两人听到五千两，也是齐齐啧舌。侯府最鼎盛的时候，一个月的何府的花销也最多也就两千两左右，仅仅一个谢家女，竟然可以供养五千两一月的月银，由此可见。这谢氏的嫁妆到底丰厚到了什么样的地步啊？侯老夫人想到以后这笔钱可都是归侯府的，激动的牙齿都有些打颤。而孙妈妈想到以后老夫人肯定让自己掌管这些财物，也是一脸的兴奋。那以你所见，谢氏这次可能真的被吓破胆了。对了，你去看他的时候气色如何？当真因为名声这件事病重了？徐氏一脸肯定道：“我看这事是真的。我去的时候被屏风挡着了，但屋内一直飘着一股药味，而且谢氏一直咳嗽，此事应该做不了假。”孙妈妈也在一旁帮腔道：“想来也是真的，哪个女子能承担起这样的骂名？烧死庶女，苛待庶子，换在谁身上都受不了。而且连谢家都不管她了。想来谢氏这一次应该是真的被打击到了，那也是她活该。跟老身作对，哪家媳妇像她一样没脸没皮，八年无子，还敢不孝敬婆母？是呢，老夫人说的极是。谢氏如今这模样，就是她咎由自取。”徐氏在一旁不住点头：“好了，这件事我已经有定论了。”没什么事，你下去吧。若谢氏当真旅行了，以后有你的好处。得了侯老夫人这一句话后，徐氏立马心满意足的笑了。乔老夫人说的，我是老夫人您的人，让我做点事不是应该的吗？那我这个老婆子就不打扰老夫人休息了，府里还有一些事等我去处理呢。这一次，侯老夫人倒是没有应声，只摆了摆手，徐氏便识趣的退下了。他走后，侯老夫人看向一旁的孙妈妈道：“你怎么看这件事？谢氏是真的被吓倒了？”还是有什么后招？孙妈妈一脸思索道：“她名声已经被毁，再想翻盘已经无望。在世人眼里，名真小姐已经是个死人
，只要他不出现在众人面前，没有人能让谢氏翻身。所以，十有八九谢氏是真的被这件事打击到了。第八十二章，我爹爹的救命恩人来了。侯老太太闻言，眼里却忽然闪过了一丝金光。楚娇这个女人，一副急不可耐的样子，要进府，只怕今日得了消息，明日便忍不住来了。她走了，这儿就一个人在城南宅院里。虽然那个宅院有不少下人，但是这些人最容易买通。孙妈妈听出了老夫人的意思，不由吓得眼皮一跳。老夫人的意思要让明真小姐真死。侯老夫人冷哼道：“真儿不懂事，给侯府带来了这么大的祸患。若是他的死能让谢景云和谢家名声一败涂地，也算是报答了侯府对他的养育之恩。这倒也不是不可以，还是老夫人思虑周全。只有明真小姐真死了，这谢氏才永无翻身的机会。只有这样，谢氏才真正被老夫人拿捏。”侯老夫人一脸狠意道：“这件事就交给你去办，记住不要惊动任何人。”事后处理的干净一点，不要让萱儿和楚娇这个娼妇知道了。若是处理不好，就拿你是问。孙妈妈忽然想到什么，眼前一亮，要不然就真的烧死吧。一场大火下来，什么痕迹都没了。再者，未免老夫人和世子因为此事有了嫌隙，最好的办法就是嫁祸到谢氏的头上。这样一来，谢氏在世子那里一辈子也翻不起身了。这个倒是好主意，到时候萱儿会更加憎恨他。就算为妾，只怕也会想尽办法报复我的儿。娘亲总算是为你受这么多年的苦报仇雪恨了。侯老夫人想到激动处，身体都在颤抖。她好好的女儿，金尊玉贵养着的女儿，竟是只嫁了一个寒门举子，还是一个永生科考无望的举子啊！谢氏，你既然毁了我女儿的一生，老身绝不会让你这辈子好过。许氏老太太的怨念太深，还在龙梅阁说笑的谢景云忽然打了一个寒战。梁妈妈上前关心道：“小姐，您不会真的着了凉吧？”谢景云笑着摇了摇头道：“无碍，碧青亲眼看见许氏去了老太太的院子是吧？”梁妈妈点头道。进去没过一会就回来了，想来是交代完毕了。谢景云嗤笑出声，现在老太太肯定相信了我畏惧她。你猜她接下来会做什么样的举动？梁妈妈一脸沉思道：“依我看，这老太太肯定会闹出一波大的，找个由头休了小姐您，实则是想永久拿捏你。她所图谋的无非就是钱财了。你说的没错，不过还漏了一点。什么？”梁妈妈有些迷惑，这老太太很可能为了拿捏我，真的将顾明真置于死地。若是楚娇在。他必定还有些投鼠忌器，不好行动。现在楚娇也走了，他很有可能真的让顾明真死了。这，顾明真可是他亲孙女，不过一个孙女而已，没了价值，还让侯府丢了脸面。只怕在这老太太眼里，巴不得让他真死了，免得以后一出去就让人想起侯府的笑话来。而且现在顾明真只要死了，那么我就百口莫辩了。我想，这老太太的性格绝对不会放过这个机会的。梁妈妈闻言有些忧心了，那我们该做什么？谢景云笑道：“将计就计吧。”找人保护好顾明真，而且将老太太置于他死地的消息告诉他。好，我这就去。梁妈妈知道这件事耽误不得，连忙去办此事。谢景云看着梁妈妈的背影，并无丝毫紧张，反而俱是笑意。这辈子的顾明真还没有经过他严厉的教导，也不知道他是多么愚蠢的一个人。如果知道他亲爱的祖母想杀了他，且他亲生父母无动于衷的话，不知道他会采取怎样的报复呢？谢景云看着自己这双手被养得极好，如嫩葱般纤细。这么好看的手，他怎么会舍得让他染上鲜血？就算是报仇，他也只需要添把火，看着他们狗咬狗就可以了。还有一点，若顾明真知道他祖母要杀了他，还怎么在城南宅院住得下？一定会想尽办法让他自己现身于人前，让众人看见他。否则，若是世人以为他是一个死人，哪天真死了也不会有人奇怪。于他而言，顾明真自己主动现身于人前，那么这些天所谓的谣言自然不攻自破了。谢景云又将前后的计划理清后，确保了没有遗漏什么，继续翻看账本了。好谢，马上就要开场了。次日一早，侯府门前便迎来了楚娇的马车。待楚娇下了马车，发现迎接她的人竟是只有顾明珠和一众奴仆后，心里不由一冷。顾北轩现在他是管不着这个男人，流连花丛，竟是连他回来的日子都不迎接也就罢了。毕竟他是这侯府的男主人，是侯老太太的心肝，他是说不得这个男人的。但谢景云身为侯府的主母。对他这个不计前嫌、仍然愿意救治侯府小少爷的救命恩人，竟是也没有半分理待。想到自己若是就这么简单的进了府了，岂不是让侯府一些知道他身份的高级下人看了笑话？就算不是以侯府主母身份进府，但他从进府这一刻必须要风光，否则这些人便会下意识觉得他是来寄人篱下的，日后相处中定也不会像以前一样将他当回事了。想到这，楚娇立即给自己的女儿使了一个眼色，随后装作不经意道。我在城南医馆接到侯府的求助，特意来医治侯府小少爷的。倒是不曾想，这侯府的女主人当真是好大的架子，还是觉得我的身份低微，不配入府，竟是面都露一下。
，还是对我这个曾经救治过世子的人有意见？顾明珠接到自己亲娘的暗示，聪慧如她，自是明白了娘亲的意思。刚好，她也想探探她这位好嫡母最近究竟在想什么。顾明珠总觉得这位好嫡母现在有些不对劲，但到底哪里不对劲，她也说不上来。今日正好可以探探虚实，想罢，她便立刻上前笑道：“倒是让这位女大夫误会了，嫡母身体有些不适。”所以没有立即出门迎接，想来现在应该已经再来的路上了。仙儿，你去龙梅阁催一催人，就说我爹爹的救命恩人来了。第八十三章，楚娇入府。仙儿闻言，即刻领命而去。楚娇站在侯府门前，看着仙儿飞快离去的背影，余光看见侯府慢慢聚集了一波百姓前来看热闹，眼角闪过一抹金光。他一向觉得自己不凡，曾经设想过无数次风光入府的画面，有顾北轩八抬大轿，十里红妆将他娶进门的。也有谢氏为了担心自己下堂，亲自迎接的画面，可绝没有自己以一个小小医者的身份这般不受重视敬抚的画面。若按照徐氏所言，谢景云现在名声被毁，胆小怕事，连三百两的月银都愿意给，只怕如今已经被人完全拿捏。那么，仙儿过去很大概率可以将人请来。若谢景云亲自到场，能借着他的东风让府中下人不可小瞧他，也就罢了。若是他不愿意前来，那就别怪他当众泼脏水了。也别怪他一个现代人使用如此龌龊的手段。若谢氏当好一个嫡母该承担的责任，将叶儿请名师教导，给三个子女继为嫡子嫡女，借着谢家的光走上正道，他是疯了才会这般害他。想到这儿现在被毁，叶儿高烧不醒的样子，魏母她也要刚强一下。所以他接下来做的一切都是谢氏所逼。就在众人左等右盼中，仙儿终于到来了。许氏跑得有些快，回来后一直不说话，只在那里喘着气。顾明珠心里着急答案。面上却一脸关切道：“仙儿，你怎么了？先别说话，歇会再说。”仙儿投去一脸感动的目光，原本想说谢氏病重，只怕赶不来了。再看见顾明珠给他投来了莫名的目光后，一下卡顿住了。再次出生时，仙儿一脸嚣张，似乎是在学着什么人的语气道：“我们夫人说了，他是多么尊贵的人，你不过是一个低贱的女大夫，虽然有救命之恩，但是你这低贱的身份也劳动不了我们夫人的大驾。想进侯府就进，若不想进，直接原路返回便可。”楚娇听了，原本还一脸怒意，待看见自家女儿使得脸色后，当下便明白过来，这是自家小女儿为自己做的局。果然还是珠儿聪慧，若是真儿有珠儿一半的脑子，又怎会将自己陷入这般境地？这样的想法，不过在脑海中陷了一瞬，便被楚娇完全抛弃了。既然谢氏不愿意出门迎接，那可就不要怪他心狠了。眼角的余光看见侯府门前越来越多的百姓好奇的围观时，楚娇的嘴角勾起了一抹神秘的微笑。再次转过身时，脸上的笑容瞬间消失，却是满脸的愤慨。好，好一个侯府的世子夫人，好一个尊贵的人儿，似乎是愤怒到极致。楚娇那双眼睛含着通红，看着围观群众道：“各位，我名楚娇，本是城南医馆的大夫，因之前对侯府世子有救命之恩，所以才得幸与侯府的人结识。侯府世子大家都知道的是个知恩图报的仁义之人，因我对他有救命之恩，世子为了报恩，每月许诺给我几十两银子当做报恩。”本来这笔银子我是不愿意要的，各位都知道，医者仁心，治病救人本就是我们身为医者的本分。但奈何世子一再逼迫，我想着这份钱可以用来买药材，免费给城南穷苦百姓看病，这样也算是功德一件了。所以这才收下了侯府每月的银子。本以为这件事就这么算了，完全没有想到侯府的世子夫人知道这笔钱是给我一个女大夫后，第一时间便醋意大发。后宅的女人不知道是不是斗习惯了，把谁都当成了假想敌。世子夫人也不知道是出于极度的考虑，还是心疼那每月几十两银子的支出，硬生生断了那每月的银子。楚娇说完，对着众人深深的叹了口气，将自己塑造的事万分无奈。周遭人听到他不仅是一个大夫，还是侯府世子的救命恩人，而且还愿意免费给城南那些穷苦的百姓治病，对他的好感一下蹭蹭往上涨。站在侯府门前看热闹的，那可都是真正的百姓，当然知道这治病救人是多么烧银子的事。城南竟然有这样的好大夫，竟是被这世子夫人欺负了，一下就愤慨了起来。这世子夫人太小气了，救命恩人几十两银子，竟是不愿意报答，说停就停，简直是寒了恩人的心啊！是啊，而且这女大夫医者仁心，竟是愿意免费给百姓们提供药材，这不是活菩萨吗？虽然是城南那边的，但是怎么能让这样的大夫吃亏呢？就是这世子夫人是尊贵的人，哪里会在乎百姓的死活？几十两银子对她来说根本不算啥。偏要因为妒忌断了这笔银子，他自然不会觉得对不起谁，却不知道城南很多百姓本来可以被女大夫救活的，现在因为缺了银两，再也做不了这样的善事了。围观百姓你一言我一语
，讨伐着谢景云，同时也是为楚娇抱不平。楚娇听到这，心里乐开花，面上却凄苦道：“各位，其实断了这些银两，倒也不是什么大事。同为女人，虽然我不敢苟同世子夫人的做法，但是她那小肚鸡肠的心思，我倒是可以理解。而且苦的终究还是那些百姓而已。我没了银两，倒是也能活。只不过没想到这侯府的小少爷又病了，因他不是侯府世子夫人亲生的孩子，竟是连个大夫都不愿意请。不得已，世子。”只能又求到我身上了。围观群众没想到还有反转，纷纷问道：“这世子连自家的夫人都管不了，怎么还好意思求到你头上呢？”楚娇一听这风向不对劲，忙补救道：“话不能这样说，世子虽然是侯府的世子，但是世子夫人可是谢家的人，她也是被逼无奈啊。”啊，谢家女，可是那烧死庶女不管数字病重的谢家女，好家伙，原来传闻的恶妇就是这家的夫人啊！这侯府也太倒霉了吧？怎么就沾染上了这般恶妇？是啊，听说这女人嫁到侯府，一个蛋都没下，竟然还百般残害侯府的子嗣。这侯府的老太君天天过的倒是什么日子哦。第八十四章，母亲怎么没过来？这种恶妇放在寻常百姓家，早就休了。真不知道侯府还留着这女儿干什么。嘘，你说话小声点，你没听见人家都说了，那可是谢家的女儿，侯府怎么敢管谢家的女儿啊？谢家女儿又怎样？谢家女儿就可以无法无天？眼见着这把火终于烧在了谢氏的身上。楚娇心中看得很爽，但她也知道自己还需要添一把火，将众人对谢氏的仇恨拉满。只有这样，谢氏今日再想当这个缩头乌龟，也是当不得了。这侯府，他不仅要进，还要让所有人看见，必须让谢氏恭恭敬敬，请他风光入府。楚娇按捺住心中的激动，继续道：“事实上，医者仁心，别说是侯府世子亲自请我来了，就算是普通百姓这样哀求我，我这个当大夫的也会心软。所以这次我分文不取，不计前嫌的到了侯府。”只为了能尽快治病救人，但是是可忍孰不可忍。我可以不计前嫌，但是没想到这世子夫人声称自己身子娇贵，不能和我这个低贱的大夫见面，这态度实在侮辱人。今天我站在这里，不为名，也不为利，只求一个公道。今日他谢景云必须出来给我一个说法，将我恭恭敬敬请去给他府里的少爷治病，否则侯府这高贵的门槛，我以后绝对不踏入。而且话放在这，日后我们城南医馆的人也拒绝给侯府的人看病。楚娇这番话说的铿锵有力，掷地有声。话说到这，众人都被楚娇给惊住了，心想：这人到底是城南医馆什么身份啊？竟然可以代表城南医馆说话？一边想这样好的大夫，这样身份贵重的人，他们可不能得罪了。一边愤慨地为楚娇发声：“说得好，你是侯府世子的救命恩人，只凭着这一个身份，就应该让他们来求着你。你是医者仁心，分文不取来为他们侯府治病救人，他们却一点不知道感恩。既然如此。”你也没必要给他们留脸面了。是啊，这侯府的世子夫人不愧是能将庶女烧死的毒妇，不仅蛇蝎心肠，还是一个小肚鸡肠的白眼狼。谢家怎么会教出这样的女儿？哎呀，有什么想不通的？那小少爷不是他亲生儿子，他当然不心疼了。他自己下不出蛋来，看到别的女人下的蛋，便想害死这侯府唯一的男丁和侯府的世子夫人，岂是一个恶毒可言？说来说去都是谢家惹的祸，我看着谢家没有一个好东西。百姓们骂人可不会遮遮掩掩，那是这么戳脊梁骨，怎么狠怎么骂。这可算是正中楚娇下怀，反正他站在一旁看着是挺，他不觉得自己有什么不对的。毕竟谢氏抢了他侯府世子夫人的身份这么多年，也该承担点恶果了。他就不信了，这般造势，这个古代的女人还敢不出来迎接他的大驾？今日的自己不仅要成功毁去谢景云的名声，还可以风风光光进侯府，而且只有风光入府。他才可以有底气对侯府下人恩威并施，让他们看看到底谁是女主人，谁又才是寄人篱下的那一位。然而，楚娇等了片刻后，侯府依旧没有人出来迎接。楚娇看着人群议论纷纷，再次开口道：“大家静静，想来这侯府的世子夫人是舍不下自己尊贵的脸面了。既然如此，今日这侯府我不入也罢。侯府的世子夫人既然不将小少爷的命当一回事，我这就回去了，以后也绝不会踏入这侯府一步。”楚娇这样说。可不是真心想回去啊！他做梦都想风光进入侯府呢。他这样说，就是笃定了他的女儿会为他善后呢。果然，一看见楚娇要上马车，侯府门前的丫鬟仆妇们连忙拉住了楚娇的身体。一群丫鬟婆子哭得好不凄惨道：“大夫，您可是救命的菩萨啊！您不能走，一旦您走了，夫人可不会理会庶出的孩子的。你走了，岂不是正中他的意啊？”“是啊，楚大夫，您不能走，求求您救救我们小少爷，求求您救救我们侯府吧。”围观群众看到这里，是真的愤慨了。这侯府夫人难道还真是霸王了不成？烧死庶女，还想让庶子病死？这样的毒妇，竟是没人能治得了吗？
，这天底下还有没有王法了？就是这到底还有没有王法？好好的一个人，竟是要被恶妇耽误了。这侯府的老太太怎么也不出声，还有侯府的世子呢，怎么就由着这样一个恶妇为所欲为了？围观百姓越聚越多，而且越骂越激烈。楚娇看在眼里，喜在心里，面上故作大声道：“我人微低贱，配不上你们侯府高贵的门槛，你们不用难为我了。”还是赶紧回府照看你们的小少爷吧，大夫，您可不能走啊！您走了，我们侯府可就完了。什么人在这里喧哗，扰乱侯府？众人正在演戏时，突然听到一道严厉的喝声。楚娇听到这声音一喜，还以为谢景云终于顶不住压力，前来亲自迎接他入府了，却未想到一转身，竟是只看见一个老妈子带着一群人颇有气势的出来了。楚娇一看见这个老妈子，心里一阵冷哼。谢氏竟是在这般压力之下还不现身，既然如此。他便要让他尝尝后悔是什么滋味。一抹狠计从楚娇眼里划过，但他面上却不动声色。大家不要惊慌，这是我嫡母身边最得脸的婆子，平常最好说话了，不用害怕。就在众人安静之时，只见顾明珠笑盈盈上前，一脸讨好道：“梁妈妈，怎么是您亲自过来了？母亲人呢？”他这姿态看得围观群众又是一阵皱眉。人群里有人小声讨论道：“这女娃娃看那派头，好像是侯府家的千金小姐吧？”怎么对他母亲身边一个老奴都这样讨好？啧啧，这大户人家的庶女生存当真不易，这侯府的庶子庶女摊上这么一个恶妇是更加不易啊！嘘，你小点声，这是人家的地盘，真以为人家不敢治你啊？被人这么一点，人群那位说小话的连忙缩了缩脖子。第八十五章，你知道他问我们夫人要多少银子吗？顾明真见梁妈妈未曾理会，依旧冷着脸，心里咯噔一下，再次上前笑道：“梁妈妈，您来了正好。”这是爹爹从城南请来的大夫，因为嫡母不愿出来迎接，人家觉得我们怠慢了，受了委屈，所以声称若是见不到母亲，就不想救这燕儿了。为了燕儿的身体健康，还请梁妈妈回去和嫡母说一声，让她出门来看一眼，救一眼，耗费不了母亲什么心神的。顾明珠这话说的极其漂亮，但是细品这里面的意思是极其狠毒。虽然谢景云是装病，但是顾明珠可是明明知道谢景云现在病重的，他还口口声声让谢景云出来看一眼。只一眼，耗费不了什么心神。若是梁妈妈当真着了道，被他带了节奏，那么今日这个科带庶子的名声，谢景云是坐定了。好在梁妈妈来之前，谢景云已经告诉了他该怎么做，心里已经有了章法，压根不受顾明珠的影响，只冷冷看了他一眼，随后道：“大夫，他算哪门子的大夫？”顾明珠心里不好的预感越来越强烈，但是一旁的亲娘就在旁边盯着，这回他若是想退出去，倒是也退不了了，也只能上前亲热的笑道。梁妈妈，您可能不知情，这位之前可是爹爹的救命恩人，现在来为了救治小弟的，还请梁妈妈不要出言得罪。梁妈妈冷着脸，学自家主子模样，淡淡的挑了挑眉：“是吗？这位姑娘叫什么？”楚娇才不愿意直降身份和一个奴仆搭话，因此梁妈妈这番问话算是问了一个继母。梁妈妈立刻抓住时机，高声道：“看到没？这是一个连身份都不敢承认的人呢，在这里招摇撞骗，毁坏我家夫人清白，连姓名都不敢告诉。”还敢声称自己是大夫，该不会怕承认了身份后，曾经致死过人的家人找你算账吧？你，楚娇不想直降身份和一个奴仆说什么，却也没想到这奴仆说话竟是如此恶心人。倒是一旁的围观群众看不下去了，出来大声道：“你个老货，人家是不惜的搭理你，没有一点自知之明吗？人家可是城南医馆的女大夫呢，还是你家主子的救命恩人。识相点，把你们夫人叫过来，给人道个歉不就行了？呃，真是的，还敢对大夫指手画脚的。”就是这么好的一个大夫，愿意治病，已经对得起你们了。这些贵人可真能把自己当回事啊！梁妈妈也不理会围观百姓的话，出来前，小姐可是说了，不用和无关紧要之人争辩什么，只需要将证据摆出来，将楚娇锤死就可。所以这回梁妈妈直接忽视了围观群众的声讨，只冷笑道：“城南医馆吗？这要巧吗？正好，自从知道我家小少爷生病后，我们夫人着急忙慌地请了几位德高望重的老先生过来。”这里面，其中一位老先生就有城南医馆的馆主，任老先生，您出来看看，这位楚大夫可是您医馆的大夫。随着梁妈妈话落，从他身后走出来一位头发已经花白的老先生。城南医馆在燕京城还算出名，收价便宜，有不少百姓都去那里看过病。因此，当城南医馆的任老先生出现后，人群开始激动了。是任老先生没错，老先生给我看过病，医术极好，而且很有仁者之心，很多时候都半价收我的医药费的。啊，这。不是说谢氏不给府中小少爷请大夫吗？这城南医馆是怎么回事？不管了，还是先看看再说吧。这老先生可不会撒谎，且看他认不认识这城南医馆的女大夫。
一旁原本挺直腰杆的楚娇，在看见城南医馆馆主的那一刻，已经傻了眼。怎么回事？这谢氏怎么将城南馆主请来了？他虽然在城南医馆真正工作过，但也不过就是个抓药的人，而且已经是八九年前的事了。他本就不重要，人家馆主怎么可能认识自己？楚娇心里一下就慌了起来，唇色全无。任老先生迎着众人的目光，仔细端详了楚娇许多遍，脸上写满了疑惑。这位姑娘，你当真在城南医馆工作过？楚娇心中慌乱，面上却佯装镇定道：“当然。”语毕，为了让众人相信他，还说出了当时抓药时负责教他的师傅的名字。任老先生更加迷惑了：“可我怎么没在城南医馆看过你啊？”忽地，老先生一拍头，想起了什么道：“我想起了，大约八九年前，你在我们城南医馆当过学徒，帮着医馆抓药是吧？”楚娇唇色再次泛白，迎着任老先生的目光，他哪敢继续说谎？要知道，任老先生在民间可是极有威望。当时他正是看忠诚南医馆的名声，所以才愿意去做学徒的。他点头，正要为自己辩解什么，谁知道梁妈妈出生了。我想起来了，夫人是说过这几日会有个打着大夫的名头要来府里的人，那个人不会就是楚姑娘吧？楚娇一听打着大夫名头，有些气了，一下挺直了腰，赶道：“什么叫打着大夫的名号？我就是大夫，馆主可都记起来了。我可是在城南医馆工作过的，难道你还想否认？”梁妈妈闻言更是笑得冷了。原来只是几年前在城南医馆工作过啊，这样就可以代表整个城南医馆杜绝和侯府往来。围观群众看到这里还有些不解，但本能维护着他们有所好感的楚娇，毕竟这可是一位愿意免费给百姓看病的好大夫呢，咋能看见他被侯府这些权贵欺负？当下便大声道：“就算不能代表整个城南医馆，也是你们家世子的救命恩人，人家分文不取来救治你们家小少爷，你们就这态度，岂不是令人寒心？”这次梁妈妈没有忽视。这位围观群众，而是直视着此人道：“就着我们家小少爷，诸位可知道这位是谁？这是城南医馆的馆主，轻易可是不不山的是我们家夫人请来的。这位可是药王堂的名医乔大夫，有这两位坐诊，需要他来救助我们小少爷。”随着梁妈妈话落，从他身后再次走出来一位头发发白、留着长须的老者，正是药王堂的名医乔大夫。围观群众呼吸一致，要说只请一个城南医馆的馆主，还可能是这夫人临时请来救场的。而医者仁心的任老先生可能被糊弄了，但是这药王堂的大夫那可是名医，是连达官贵人都难请到的人啊！这两个德高望重的大夫都齐聚一堂，竟是只为一个数字看病，这要不是谢家人的手笔，一般人还真的难请来啊！说他们为谢景云打掩护，那是绝不可能的事。乔大夫可是出了名的痛恨后宅这些肮脏事，所以这些是科带数字的名声，难道是假的？众人正疑惑间，谁曾想梁妈妈再次出生了。诸位，这位学徒楚姑娘口口声声说分文不取，不计前嫌来救治小少爷。但你们知道她开口要了我们夫人多少银两吗？那可是每月三百两的银子。从她入府的那一天起，要供养到她老死啊！还说要是敢少一两，她就要利用何世子串通好的救命恩人的身份，要将我们夫人所有的名声毁去，让大燕国的百姓都痛骂我们夫人是忘恩负义之徒。你们想想啊，一个学徒有什么本事去救咱们世子？第八十六章。名声败落，梁妈妈这番话一下子让整个围观人群炸开了锅。先前他们对楚娇多么有好感，现在就有多大的恶感？你你胡说，刁奴胡言乱语！眼见着围观群众看着他的目光染上不善，楚娇也是慌了，只能将矛头对准梁妈妈。面对他的辱骂，梁妈妈丝毫不怒，上前一步，看着人群大声道：“他六七年没有行医，在城南医馆也不过就是个抓药的，说的好听是世子的救命恩人。”谁知道到底是世子什么人？此话一落，众人看着楚娇的目光已经完全变了样。有人低声道：“你看这女子手养的极好，一看就是过惯了富贵生活的，该不会是这世子养的外室吧？”“外室”两个字一出，人群更是沸腾了。梁妈妈没有给楚娇半分喘气的时间，再次大声道：“她说自己是城南大夫，却被城南馆主当众拆穿，六七年没有行医。你们说她六七年都没有行医，哪里来的机会去给所谓的贫困百姓免费赠送药材？”再者，那每月几十两都是从我家夫人嫁妆出的，他花着我们夫人的嫁妆，还好意思诋毁我们夫人，当真是不知羞。还有，我家夫人是看在世子的面子上，忍气吞声，答应了给这个白眼狼三百两银子。他不念着夫人的恩情，还想在这门前毁了夫人的名声，妄想给我家夫人一个下马威呢。你们说此女包藏祸心吗？我们侯府有这两个老先生坐诊，需要他一个没有六七年没有行医的人来救治吗？一开口就是每月三百两银子，我真想问问，到底是哪个不出事的名医啊？这一声声质问，直接将楚娇逼得整张脸色都惨白了起来。
他过惯了养尊处优的生活，从未将这些古人放在眼里。以前藏在暗地，有心算无心，屡屡让谢景云吃瘪，便觉得自己聪慧过人。可今日面对梁妈妈掷地有声的发问，他竟是被逼的话都说不出来。主要是他完全没有想到，城南馆主竟然被请到了谢府，更不知道竟然还有乔大夫。这两个人的存在，将他两次泼在谢氏身上的脏水完全洗涤。众人在看他的回话，哪里还有可信度？眼见着众人看他的眼神。从一开始的尊重到现在的鄙视，仿佛他是一个外事一般的眼神，让楚娇心里止不住的冒火。这些贱民哪里知道，若不是谢氏抢了他主母的位置，他才是侯府真正的女主人。够了，说了这么多，你不过是谢氏身边的一个下人罢了。想必你的意思代表的就是谢氏的意思吧？说白了，你们这是想趁世子不在，趁机把我赶走吧？所以才这般亲近于我。楚娇知道自己继续争论口舌之快，也绝不会有胜算，索性破罐子破摔，直接和此人呛声。反正他又不是侯府的主母，这些贱民怎样看待他根本不重要。只要他的孩子将来有了出息，到时候等他成为这侯府真正的女主人，他会讨回今日的公道。但谢氏就不一样了，他此时深陷名声胡伦，已经对府里的老太太和顾北轩完全妥协。他敢当众说出不让自己进府的话吗？他若真敢，他倒要看看他以后在府中如何立足。楚娇语带威胁，梁妈妈又怎会听不出？这是没有达到他想毁去小姐的目的。便恼羞成怒，拿自己入府这件事威胁了。梁妈妈心中失笑，忽然想起，似乎顾明真也闹过这么一出，以自己不去国公府参加宴会为由威胁小姐。现在楚娇又以拒不入府威胁小姐，当真是可笑至极。梁妈妈再次上前一步，眼角眉梢极尽讽刺。今日夫人病重，本就身体不适，你却偏偏逼着夫人出来迎接你，好像你一个抓草药的，比那些贵人都要尊贵。我看你分明是想逼死夫人吧？夫人可以忍你。但我忍不了，话放在这，看在世子爷不知道和你有什么私情的份上，你若想进来，我们可以当着花瓶一样养着；但若是想拿桥，逼迫病重的夫人来接你，那就请回吧，侯府不欢迎你。梁妈妈的措辞可都是来之前被谢景云教过的，特意侧重了“私情”二字，而且故意装作不知，只将想象空间留给围观群众。若楚娇本来就是一个外室女，那这事对围观群众来说，不过是看一场贵人之间的八卦，图个乐子罢了。但是楚娇自己作死，先是利用了众人的同情心，如今已经被梁妈妈当众拆穿，众人对她唾弃的同时，免不了有一种被利用的愤怒。就算是普通百姓也是人，是人就会有狭隘性，在每个人自己的世界里都是独一无二的，谁能忍受自己被当成了傻子随便愚弄的感受呢？所以梁妈妈话落后，有那情绪激动的妇人直接上前吐了一口道：“不知羞的外室女，在这充当什么救命恩人？不过就是一个大尾巴狼罢了，就是贱人。”长着一张勾引爷们的脸，还好意思以救命恩人嘴脸为首，当真是犯贱！这群妇人骂得非常难听，这也就罢了，更有那不怀好意的异性的目光上下打量，仿若已经将楚娇当成了一个玩意。楚娇内心喷涌着怒火，她恨不得杀了这些贱民，更恨不得上前撕了梁妈妈那张嘴，但她却极力忍住了，一字一句冷声看着梁妈妈道：“我再问你一遍，谢景云当真？”楚夫人，楚娇想说：“谢景云当真，敢不让我入府吗？”却没想到被打断了，他是有恃无恐，并且已经下定决心，只要梁妈妈敢说是，他就头也不回的走了。他倒是要看看，等顾北轩和老太太问起来，谢氏该怎么向他们交差。但他脑子犯浑，顾明珠的脑子却清醒的很。现在这个阶段，主动权可不在他们母女手里。若是娘亲今日当真有能耐，让谢氏的名声更加毁于一旦，那么不仅他会支持娘亲继续闹下去，相信祖母和爹爹也会全力支持。但现在的情况是，所有的风向都朝着对谢氏有利的地方而去。若是这时候娘亲还想赌气，以不入府作为威胁，那当真是犯蠢。只怕今日祖母和爹爹知道了此事，也会怨怪上娘亲自作主张。第八十七章，不是侯府故意搓磨。他若真敢赌气离开侯府，以后还真的未必有这个好机会。顾明珠揉了揉脑袋，只觉得自己这一家子当真是猪油蒙了心，没有一个能看清楚局势的人，全凭自己的情绪牵制。不得已。他只能佯装宽慰道：“楚夫人，对不住您了。今日母亲的确身体不适，并不是故意怠慢您。弟弟病了几日，虽然有两位德高望重的大夫看护着，但两位老先生毕竟年纪大了，不能时时刻刻在身边照顾着。爹爹也是想着楚夫人是个女子，心思比较细腻，还懂药理，这才苦口婆劝了您过来。您可千万不要意气用事啊！”顾明珠将一个完美的台阶给完，暗地里递给了楚娇一个眼神。楚娇一开始还有些错愕，等回过神后，心里不由咯噔一声。是的，他不能这个时候铩羽而归。
。若今日不入侯府，在他破了老太太散布的关于谢氏苛待庶子的谣言后，老太太本就不喜，以后更不会给他机会入府。就算顾北轩劝说，只怕也难再有机会。若是以前他待在城南有吃有喝，还有奴仆伺候，他才懒得跑到侯府看老太太的眼色。但是现在待在宅院里，过得简直是人间疾苦。别说这儿忍受不了，就是他这个娘亲也一天都忍受不下去了。所以。城南不能回，这个侯府他今日必须进。只不过虽然珠儿给了台阶，但是这个台阶还明显不够。楚娇正暗自着急间，忽听了一阵笑意传来，一抬头，眼角不由一勾。哎呦，原来是楚大夫来了！你们都聚在这里干什么？楚大夫，您终于来了，还不赶紧进来？我们家小少爷还等着你照料呢。徐氏笑得春风满面，也不管这一群人是什么样的状态，上前直接将楚娇拉进府里。梁妈妈看到这里，心里冷哼。想着这些吃里扒外的东西，不久的将来都要被收拾的，倒也不着急去讽刺。至于楚娇，她也没拦着。小姐说了，楚娇入府是非常关键的一环，不用特意阻扰她入府。今日她出来的目的，一是为了洗刷楚娇泼的脏水，二是引导外面的人认为楚娇就是一个外事。只要第二个目的成了，那么楚娇就算进了侯府，也绝对没有好日子过。二项目的都完成，梁妈妈准备退下时，眼角余光看见顾明珠还站在原地。对方察觉到目光，还对着他露齿一笑。梁妈妈一愣，心下更加认同小姐对顾明珠的评价，这位才是真正的聪明人啊！他又看向一旁的仙儿，这才想到还有一个任务，当下便对顾明珠回以一笑：“二小姐，您这身边的丫鬟可真了不得呀！”顾明珠一愣，旋即也想到了今日仙儿在众人面前编排了谢氏，想来梁妈妈就是来敲打此事的。顾明珠一笑，觉得谢氏身边这位梁妈妈可真单纯。难道他以为自己会因为他几句话去责罚他身边的丫鬟吗？他非但不会，还只会对仙儿更好。想到这，顾明珠抬起眉眼，杏眼里一片歉意。仙儿不懂事，倒是给母亲惹麻烦了。希望母亲大度，不要和他计较。这些都是我没教好，以后我会好好教导的。顾明珠这话落后，他身后的小丫鬟一脸感动，看着他的背影。哪家小姐会愿意为了一个丫鬟开脱？都是恨不得让下人背锅的主。他这辈子最幸运的事，就是跟了小姐。梁妈妈冷笑看着顾明珠的表现，还有仙儿感动的神色，都看在眼里，也是笑道：“仙儿是很懂事，也聪明，我家夫人自然不会无缘无故和她计较什么，只是觉得这小丫鬟是个会揣摩主子的心意的。二小姐，您今日的做法真是面面俱到，咱们夫人啊，已经将您今日做的事迹在心里了。”说罢，梁妈妈不给顾明珠反应的时间，转身带着人走了。小姐说了，顾明珠这种人，你若是想整治她身边的人，一旦被她看出来了。他只会趁此机会收拢卖好，只有让他察觉到仙儿的存在会给他带来危险，或者威胁他的利益的时候，不用任何人动手，他自己就会解决。所以，他方才才不会将目光放在一个丫鬟身上。他只需告诉顾明珠，今日你家丫鬟惹的事，我家夫人都算在你的头上了。他倒是要看看，等不久的将来，顾明珠意识到需要迫切讨好夫人时，他会怎样对待这个威胁到他在夫人面前有好感的丫鬟。随着梁妈妈离去，顾明珠眼里。染满了讶异，不一样是真的和以前不一样了。这个嫡母当真大变样，以往从不会因为下人的过错怪罪到他身上。毕竟谢氏对他们几个一向疼爱。顾明珠眼里染着深深的困惑，那么究竟是什么原因让谢氏如此变样？此时此刻的顾明珠还不知道谢景云的变化会让他失去所有的特权。丹凤院侯老夫人的屋里已经碎了一地的瓷片，刚刚在侯府外扯高气扬的楚娇。此时此刻，却伏低作小，跪在侯老太太面前，惹是生非的贱人，才一回府就闹得不可开交，老身所有的谋算差点被你这贱人毁去。你若真不想进侯府，那就永远不要提，死乞白赖求着进侯府，在门前却在那耍威风，威胁别人不进府，当真是当了婊子还想立牌坊？别人是做婊子，你是真婊子，死贱人！要不是看在我儿的份上，我现在恨不得将你这个贱人乱棍打死！呸！侯老太太骂到激动处，还是觉得不解气。对着楚娇的方向一阵唾弃，这口水可不是假土，直接落在了楚娇的头顶上。楚娇只觉得头皮一凉，原本压抑着怒火的身体，在这一刻起了一身的鸡皮疙瘩。下一刻，他脸上一脸的怨毒，这老东西竟然敢如此羞辱！他可是一个现代人，竟是被一个古代老妖婆欺负了。楚娇狠狠压抑着心中滔天的恨意，指甲都被他钳进了肉里，但是抬头间，他却是硬生生扯出了一个难看而又僵硬的笑脸。母亲，我原是想让他名声更臭，没想到府里竟然有这两位大夫啊！死老妖婆，要不是你坏心肠，在外面散播谢氏，不给燕儿请大夫，我又怎会被迷惑
出了这样的下策。说来说去，还不是怪你这个老妖婆。但楚娇哪里敢怪罪？眼看着老妖婆脸色不好，不等他开口，便道：“母亲，您也不要气我了。说来我去，我和您在面对谢氏这个人上是同一个阵营的。虽然今日我的计划没有成功，但是也影响不了你的大计。毕竟烧死庶女这件事才是众人唾弃的根本。只要这件事情无法洗白，更何况……”我还提前做了其他的准备，保管会让母亲更好拿捏谢氏。侯老太太本来想痛骂楚娇，不要叫她母亲，她可没有这么低贱的儿媳妇。一听楚娇还有其他的准备，这才按耐住心中的怒火道：“我倒是要听听，您能说出什么话来？”楚娇笑道：“母亲，谢氏这么多年无子，虽然您在府中一直拿此事拿捏她，却不敢在人面前拿此事做文章。归根结底，因为谢氏不是不能生，而是因为夫君不愿意碰她。至于不愿意碰的原因。”我想母亲您比我还清楚，您很怕一旦将此事闹大，被外人知道谢氏不是不能生育，而是夫君不愿意碰，这就是挑衅整个谢氏，所以你对付起他来一直都有顾忌。但是很快这个顾忌就没了。侯老夫人听到这，终于引起了好奇心。你做了什么？楚娇一脸自信道：“也不是什么了不得的事，就是让他真的不能了，而且不被任何人察觉。母亲，以后您可以拿此事永远威胁谢景云了，是他自己没本事，不能生。”可不是侯府故意搓磨他了。第八十八章，所谓心疼，你怎么做到的？侯老夫人老眼一片探究，并没立即听信了楚娇的话。母亲，我到底是一名医者，自然有自己的法子。您若是不相信，等过几日谢氏那一定会露出马脚来，到时候您在一旁看戏就行了。楚娇对自己做的事极其有信心，也庆幸自己早有准备，不然谢氏今日带给他的屈辱，岂不是无从报复回来？他一个现代人被一个看不上的古代人给欺负了。说起来都是天大的笑话，老身当然知道你是用药得手的，只是这种药通常烈性，你是怎么做到让谢氏毫无察觉的？你可知道谢氏带来的丫鬟可是不缺懂医理的，这才是侯老太太最好奇的点。若是谢氏这么好得手，她早就一碗药下去，逼得她永远只能被自己拿捏了，还不是因为怕被谢氏陪嫁带来的丫鬟给发现了，到时候闹大了，真的得罪了谢家，可就得不偿失了。倒是没想到她都办不了的事。这个他一向没有看在眼里的楚娇，竟是不声不响的做了。侯老太太觉得自己当真要对此女刮目相看了。母亲，我能做出来，自然是因为我可以让此药物无色无味，混在谢氏的饭菜里，他完全察觉不到。等真的发现了，就算宫里的太医来了，也看不出任何问题，只能看出谢氏身体柔弱，不知不觉坏了身子罢了。侯老太太听到这里，一双老眼露出了金光。若这小娼妇当真能成事，也算帮了他大忙了。不过，可不能让这小娼妇知道他有大用了，否则岂不是飘到天上去了？侯老太太想到这，淡淡看了楚娇一眼。旁的事且不提，今日你擅自做主，差点坏了我的大事，你就在这丹凤堂跪着吧。什么时候老身消气了，你再起来。楚娇听到这，身子一僵，心里的怨恨在这一刻已经达到了顶峰。她可是将来要当主母的人，竟然被这个老妖婆罚跪这么久。虽然现在丹凤堂丫鬟不多，但从这些人嘴里传出去。以后他该如何在府中立足？尽管楚娇心中恨得不行，面上仍旧不敢有半分反驳。如今他只希望明珠那边能早点搬救兵解救他，否则若是跪久了，就不是他面子顾不过去的问题了，而是他身体能不能吃得消了。楚娇心中期盼顾明珠搬救兵时，顾明珠也当真没有辜负他的期望。他深知嫡母现在性情捉摸不定，他若想尽快提高地位，还需靠自己的亲娘。毕竟他可是楚娇的亲生孩子。怎么也不会害了他。左等右等，顾明珠终于在一刻钟后等到了他的爹爹回府。顾明珠眼神一亮，直接跟随着顾北轩进了他的书房。到了书房后，不等顾北轩有所反应，当场下跪，泪如雨下：“爹爹，珠儿知道娘亲做了错事，还请您看在她所做的这一切都是为了你着想的份上，饶了她这一回吧。”顾北轩虽然是才回府，但在半道上便得知了楚娇所办的蠢事。他心中也是对楚娇这件事办的颇有微词。本来好好进府就是。偏要在府外闹出这么大的动静来，这下好了，本来安排的救命恩人的身份多好，现在却被人议论纷纷，不过是个外事，实在是不光彩。但楚娇毕竟是他心爱的女人，就算心里埋怨，倒也不曾多怪罪。如今又见自己和心爱之人所生的孩子下跪求饶，不由一愣：“珠儿，你这是作何？难不成娇儿现在正在谢氏那里受罚？否则珠儿又怎会哭哭啼啼的求到自己头上来？”想到这，顾北轩坐不住了：“爹爹，女儿知道。”您肯定也在埋怨娘亲做事不靠谱，但是他做的这一切都是为了您啊！他也是听说了谢家的人急了爹爹的职位，听说您最近愁苦不堪，这才想给您出气，没想到嫡母计谋更高一筹，所以才着了他的道。他犯的错，女儿不敢否认，
：“您若真的想罚，还是罚女儿吧。女儿愿意代替娘亲受罪，只求爹爹您赶紧去救救娘亲吧。”顾明珠心里也是真的着急，她亲祖母的脾气，她还是知道的。本来就不喜娘亲的存在，现在娘亲又差点坏事，绝对会严惩不贷。她筹谋娘亲入府，是为了给她以后增添助力，可不是给自己增添麻烦的。若是侯老太太给人罚狠了，说不得她这个亲生女儿为了表现一下。还得亲自照顾娘亲，所以以防万一，他还是赶紧让爹爹出场吧。祖母就算不喜欢娘亲，看在爹爹的份上，也会给几分情面的。但他没将话说明白，导致顾北轩听了这一出之后，心里是又心疼又怒。心疼的当然是自己的女人，只有他能体会自己这几日的痛苦。原来他所做的这一切，竟是只为了给自己出一口气。这份感动让顾北轩百感交集，而愤怒的对象自然是谢景云。他还真当自己是侯府当家做主的了，竟然敢惩罚娇儿。这一次，他真的触到自己的逆鳞了。顾北轩当即便大步出门，一边走一边道：“走到谢氏那里，今日我一定帮娇儿出一口恶气。”顾明珠一愣，心想：这和谢氏有什么关系？反应过来后，才明白过来自己的爹爹误会了，连忙道：“爹爹，娘亲现在在祖母那里，并不在谢氏那里。您若是着急娘亲，还是赶紧去祖母那里说道说道。”顾北轩的步伐一顿，有些讶异道：“你娘亲在你祖母那里？”顾明珠点头道：“爹爹，您是知道的，祖母一向不喜欢娘亲，今日娘亲又犯了大错，只怕要被狠狠惩罚了。”你说的对，我现在就过去，你就不用去了，以免被谢氏的人怀疑。顾明珠当然懂得道理，只要顾北轩愿意去救人，他的任务也算是完成了。当下便点头应是。顾北轩看他这么乖巧，不由摸了摸他的头道：“珠儿，你是个有孝心的孩子。”处事也比你姐姐强，你放心，爹爹绝对不会让你步了枝儿的后路。第八十九章三公主的邀约。话落，顾北轩四下定了某种决心，踏步离开了书房。身后，顾明珠看着自己亲爹的背影，笑得意味不明。爹爹本就心疼娘亲，就算自己不来，他也会赶着去救助。况且娘亲早点出来，自己也少受点罪。自己这一求助，不仅免去了后面的麻烦，还在爹娘面前表现了一下孝心。就算爹娘更加疼爱顾晨燕，在她有意无意的表现之下，也会更加重视她。这样的行为，她何乐而不为呢？顾北轩风风火火的赶到了丹凤院，因为心疼，甚至连给丹凤院小丫鬟进去通报的机会都没给，直接着急忙慌的闯入。等他赶至时，果然看见自己心爱的女人正小心翼翼的跪在母亲身旁。听到动静，抬起头看她的那一眼，顿时泪如雨下。顾北轩被这梨花带雨的模样狠狠刺激了。只觉得自己心爱的女人跟着自己这么多年，好像一直都在受苦。她明明有一颗高贵自由的灵魂，却因为自己不得不当了一个见不得光的外事。她明明可以相安无事入府，却只为给自己出气，遭到谢氏的设计，以至于让母亲更加厌恶她。顾北轩心里只觉得一片柔软，但抬起头看向侯老太太时，声音却变得冷硬：“母亲，娇儿体弱，您又不是不知道，怎么能这般罚她？您就算再不喜她，看在三个孩子的份上，也不该如此罚她。”侯老太太这一辈子最疼宠的子女就是顾北轩，哪里受得了自己亲生儿子如此质问？心寒的同时，面上因儿子到来的喜悦也淡了下去。轩儿，楚娇她今日到底做错了什么？你也知道，我若是不罚她，她本就是个没有规矩家教的人，以后岂不是更加上天？侯老太太这一番话，可谓是将夫妻二人都得罪了彻底。楚娇心中装满了怨毒，死老妖婆竟然敢说她没有家教和规矩，她的家教和规矩，岂是她一个古代？老太太能看懂的，而顾北轩看着自己心爱之人被母亲如此羞辱，心中越发过不下去了。母亲，娇儿今日也是为了给我出气，她本意也不想搞砸这样的事，要怪就怪谢氏心机深沉，城府极深，若不然娇儿怎么会着了他的道？您若是有本事，敢把谢氏叫来惩罚吗？您之所以惩罚娇儿，是因为您只敢拿娇儿撒气。顾北轩这番话说的，楚娇恨不得拍手称快。对的好，这个老妖婆，她拿她没有办法。就需要他亲儿子自己对付。楚娇这边因这番只觉十分解恨，而侯老太太却被这话差点气得昏倒。雪儿，您竟是为了这个娼妇一而再、再而三顶撞你亲生母亲，你为了一个女人竟然这样顶撞我，你确定吗？侯老太太心中发寒，但顾北轩却完全没有任何感觉，甚至看着这一幕，他的思绪又回到了八年前。那时候，若不是母亲阻止，自己和娇儿早就终成眷侣，何必便宜了谢氏？当了这侯府的主母，想到这，顾北轩也没有隐瞒自己的想法，直接道：“八年前我已经因为孝道退让了，母亲，你当真是我亲生母亲吗？为何一再逼我？我只是喜欢娇而已，为何您一再逼迫我和娇
。侯老太太本就心中发寒，因为顾北轩这一番话，再次气了个仰倒。楚娇见状，心中一阵快意，面上却怯怯劝说道：“夫君，您不要这样和母亲说话。今日之事，是我一人之过，母亲罚我是天经地义，且母亲也算不得罚我，只是找我说了会话而已。你万万不可误会了母亲，更不要因为我和母亲生了嫌隙。”楚娇柔柔弱弱地说完，顾北轩看着他，心中一阵叹息。这就是他的娇儿，永远都是为他着想之人。若是当初母亲不逼迫，他和娇儿早就修成正果，现在又哪里有谢氏的事？府中现在过得一团糟，他个人也因为谢氏失去官职。若是当初娶了娇儿，就不会有这一切的麻烦事了。母亲，话我已经带到，如今娇儿回府，并不是以我女人的名义回的，只是一个小小的大夫，已经足够委屈了。您若还是容不下他，三番两次找他麻烦，只怕这府里……儿子也是待不下去了。说罢，顾北轩也不看侯老夫人的脸色，直接一把牵起楚娇，拉着她便要出门。楚娇免去下跪之苦，又看顾北轩狠狠对了一通老妖婆，心中快意无比，甚至还有心情在出门之前对着侯老太太道：“母亲，您别生气，夫君只是一时心急，我会劝说他想通的，您放心好了。”他不说这话还好，一说这话，将侯老太太气个仰倒。两人前脚离开丹凤院。后脚丹凤院便传来瓷器摔碎的声音，顾北轩听到这些毫无反应，只是关心的看向楚娇，可有吓到你？楚娇摇头，刚想将自己头靠在顾北轩肩膀上，忽然想到顾北轩这么多年在寻欢问柳，方才的感动一瞬全无不说，甚至心底还涌上了一片恶心，当下便不着痕迹推开道：“并无，今日倒是多亏你及时赶到，否则我还真不知道母亲接下来要对我做什么。”顾北轩叹气，有些心疼道。既然这么怕，刚才为何还故作大度？楚娇无奈道：“北轩，那可是你的亲生母亲，就算她有再多的不对，我身为你的女人，也应该忍着、让着。”顾北轩再次一脸感动道：“娇儿，你这般大度，侯府的女主人若是你来做，哪里会有这么多幺蛾子？”两人说完，再次互诉情长。而被二位屡屡提及的侯府主母谢景云，也在这个时刻接了一个意想不到的邀帖：“三公主，请我参加宴会。”这几日。我的名声已经坏到彻底，三公主为何邀请我？谢景云一脸不解。皇室和世家的关系并不好，三公主还是太子党，太子对世家的容忍根本为零。这个时候，三公主发来邀约，究竟是何意？小姐，这倒是个可以接近太子殿下的机会。您不是一直想接近太子府里的神医吗？第九十章，楚娇的大方。谢景云被这样一提醒，倒也觉得这是个不错的机会。反正他和三公主也没什么恩怨。对方既然愿意邀请，那就走了这一遭也无妨。谢景云不再纠结此事，转而问起楚娇现在的状况。梁妈妈听到这个名字，语气不屑道：“那位可真是将自己当成了这府里的女主人了呢。”世子前脚将她从老太太那里解救出来，后脚便立马传唤了厨房的江管事，还有咱们府里管家的那人徐氏，看样子是要训话呢。谢景云听了，嘴角却露出意味不明的笑来。都这个当口了，他哪里还会在意什么训话不训话？梁妈妈一听，试探道。看来小姐是知道他要做什么了。前段时间江管事献殷勤给我送饭菜过来，那个时候我便知道这事不是那么简单。楚娇刚从老太太那里出来，便去联系江管事，怕是已经告知了老太太她做了什么，这是来确认一下计划进行的怎么样了。梁妈妈闻言恍然大悟道：“这个坏女人心眼怎么那么脏？还好小姐你留了心眼，将婆子送来的那饭菜我私下找人验过了，是一点也看不出什么痕迹来。这下好了，她真的有什么算计？”也只会应验到他亲生女儿身上。谢景云唇上露出意味不明的笑。顾明珠这人一贯喜欢扮好人，但心却是一个狠的。若是知道自己的亲娘将自己给毁了，你猜他会如何报复？有些事，谢景云想得很清楚。上辈子的仇他会报，但是和自己报仇还脏了自己的手相比，他更想看的是这些仇人互相残杀的局面。梁妈妈对着谢景云比了一个大拇指，又凑近谢景云耳朵悄悄道：“还有一件事，世子终于上套了。刚我们的人传来消息。”他一次性拿出了两千两的银子，用来投注这笔生意。世子这人倒是谨慎，我估计他并没有完全相信，不然不会只投了这一点银子。谢景云闻言，终于放下手中的账本，道：“可是相约好了，是七日一结账。”梁妈妈点头道：“这个还是世子自己提的，显然是不放心我们的人呢。”这个顾北轩闻不成舞不救的，没想到警惕心倒是挺强。没关系，七日后给他二百两，告诉他这是他投注两千两分的账，若是投的多，下个七日分的更多。梁妈妈听完。眼神一亮，这个法子好，就不信他能经得起诱惑。主仆二人又商议了一些细节，梁妈妈便退下了。与此同时，楚娇因为是打着照顾顾晨燕的旗帜进了府，所以他人直接分在了顾晨燕的院子。对此
，楚娇自是心中不满的。谢景云这个抢了他主母位置的女人，能单独住那么好的一个院子？他这个为顾北轩生了三个孩子的原配，竟是被打发和儿子住在一起。楚娇心中有气，奈何刚惹了一通风波，也不好再闹，只等住下几日后，准备以此为由再次发作。况且眼下他还有更重要的事情要做，自然不能将时间浪费在住宅问题上。楚娇落了榻后，先是探望了一下自己的亲儿子，发现他虽然人睡着。但是高烧已退，心里也松了口气。随后，他便率先将江管事叫到院子来。江管事的脚步才刚踏进来，楚娇便忍不住道：“江婆子，本夫人交代你的事，你应该已经着手办了吧？”江管事被这具夫人听得一惊，回过头发现屋内只有他们二人，这才松了口气道：“回夫人，您放心，竹院那位以为我是真的想和他们示好，巴不得给我这个面子呢。所以这些时日要这些吃食，要的很是情。估摸着，要不了几日，那东西就会发作了。”江管事一脸的邀功，作为府里的老人，他可是知道这位才是世子爷的心尖尖啊！此时不讨好，以后再讨好可就晚了。楚娇听到这里，是完全放下心来，脸上也不由露出笑容来。你辛苦了，一会去讨个赏钱，无事，你便退下吧。本夫人还有事和徐氏商量。江管事心想，这还没当上夫人呢，这派头倒是十足，但也只敢在心里想想，脸上却不敢表示出来，甚至还对着楚娇讨好一笑，便立即退下了。他走后没多久，徐氏就满面春风的走了进来。这几日，他帮着老夫人向谢景云那里要了不少银子，在老夫人面前很是的脸，还拿了不少的赏钱不说，下面的人也会见风使舵，都对他明里暗里的奉承。且不说日后他还能从谢氏那笔钱里吞上一笔油水，只说目前这日子，他也是过得十分舒爽的。哪怕是见到楚娇，也没有太多的拘谨，只微微扶了扶身子道：“楚大夫，您叫我是何事？”楚娇听到这个称呼，直皱眉。心里对徐氏不由起了一阵恶感。今日他在府外刚刚出丑，进府后还被老夫人罚了一通跪，内心正是敏感之际，就怕府里的下人轻视了他。徐氏这个称呼可以说是一下踩到了他的痛脚了。徐伯子，你倒是会拿桥，见到我连生夫人也不称呼，是在嘲讽本夫人如今的处境尴尬吗？徐氏以前知道自家世子的心尖尖是这位，加上心知杜明府中三个少爷小姐也是这位所出，所以明里暗地对楚娇是极尽讨好。但是真让他和楚娇面对面打交道，这还是头一次。但也只这一句，却让徐氏眉头紧皱。但他想到楚娇在府内主子们心里的地位，到底是不敢多说什么，只讨好一笑道：“夫人，老婆子嘲讽谁，也不敢嘲讽您啊。老婆子要是敢嘲讽您，还会为你卖命要月银吗？”徐氏心中憋气，前段时间为他做的，竟是忘了彻底。才一见面，竟然就拿他开涮。被徐氏一提醒。楚娇这才反应过来，自己的月银可还是凭着徐氏才要到这么高的。当下倒也止住了心中的不满，道：“本夫人今日来找你，想提前支取一下月银，这事你应该可以办到吧？”徐氏方才还笑容满面的嘴角一僵：“夫人，您可能有所不知，府中那位如今还病着，这个月的月银还没给完呢。府里现在开销有些紧张，只怕是不能提前支取了。”楚娇心里对徐氏越发不满了，但目前她才入府，地位还未站稳。自是不会直接给徐氏没脸，只笑道：“我想着你这次帮了我忙，打算给你五十两赏银的，这不是手里没多少银子吗？所以才想提前支取我的月银，这样本夫人也好打赏。”徐氏一听，手心一紧：“五十两银子啊，他还没接受过这么大笔银子的打赏，而且这可是光明正大接受的讨赏，可不是需要承担风险从宫中昧银子。”徐氏心里松动了，想着要不了几日谢氏那里就可以支取这个月剩下的三千两，外加下个月的五千两。里里外外加起来可是足足八千两银子，不过三百两银子提前挪动一下，倒是显得无妨了。这，徐氏开始犹豫了，考虑用什么样的措辞。楚娇看出他的犹豫，内心对这种下人十分不屑，不过就是个庸俗之人，面上却笑意盈盈道：“可是有什么难处？你和本夫人说说，我去找世子说道说道去。如果说刚才是利诱，现在就是纯粹的威胁了。”徐氏作为管家的媳妇，在这府中可是有不少眼线的，她可是知道。今日世子为了这个女人，可是连老夫人都敢翻脸的。第九十一章，赶紧逃吧！世子平常那么敬重老夫人，这女人一来却是完全不管不顾了，更何况自己一个下人。徐氏僵硬的脸硬生生挤出了笑意来，本是有些难处的，但是别人要难，夫人要这月银是天经地义的事，夫人且等着，我这就去支取。楚娇摆了摆手，徐氏便下去了。不多时，徐氏便怀揣着一堆银子进来。夫人，这是您这个月的月银。老婆子可是亲自交到你手上了啊！楚娇许久没有见到银子，接过银子的那一刻也是满腹感慨。以前不缺银子的时候，也没觉得这东西有什么重要，只有缺一段时间了
，才知道人还真不能缺了这玩意。抬头见徐氏眼巴巴地盯着他，楚娇心中嘲笑古人就是贪婪，好歹也伪装一下。这副巴不得讨赏的面容，不愧是个只能当奴才的命。虽然心中嘲讽，到底还是兑现了诺言，给徐氏打赏了五十两银子。徐氏得到银子后，喜得眉开眼笑的，也不管楚娇的脸色，扶了扶身子后，便立即退下了。楚娇见他退下了。这才叫来自己从城南带来的许妈妈，去拿五十两银子出去给这府里的下人该赏的赏。楚娇虽然心中不屑与这些下人为伍，但她心里清楚，自己出来乍到的，要想控制住府里的局面，这银钱一定不能小气了，否则这些下人又怎肯长久为他做事呢？对了，明确告诉他们是谁给的这赏银，知道吗？见许妈妈点头，楚娇这才放心下来。只是许妈妈在出门前回头又看了他一眼。楚娇疑惑，还有事？徐妈妈这才道：“夫人，您忘了，大小姐还在城南宅院里受苦呢。你这会有了银子，要不要给大小姐寄点银子过去？”徐妈妈对顾明真是没什么好印象，但是眼见着楚娇在府里很的重用，她身为下人，有必要提点一下。若是此时不说，以后被主子问起来，岂不是有了发罪的理由？但是没想到，楚娇听到这话后，却是犯了难。按理来说，她有了银子后，的确应该给顾明真送点银子。也好改善他的生活，但是自己的女儿自己可是知道，若是只送个五十两的银子，他那个过惯了贵小姐的脾气，一定会觉得他这个当娘的小气。毕竟以前谢氏随随便便给他置办一件衣服都有这个数了，若是自己被他在内心和谢氏攀比，这是他不愿看见的事。若是给个一百两，他一共值得了这三百两，自己还没干啥呢，一下就没了二百两，也实在是不情愿。思来想去，也该让真儿在城南宅院吃吃苦。等过段时间，他在府里站稳了脚跟，手里也充盈了，再去给他一笔银子，让他过过好日子。想来那时候，真儿过够了苦日子，才知道自己这个娘亲有多好了。楚娇想到这，心里已经下定了主意。在看许妈妈时，只摆了摆手道：“真儿在城南不会饿到，相反，我在这府里处处要用钱，暂时不用给他送。等本夫人手里钱攒够了，再去送也不迟。”这倒是让许妈妈一愣，她还以为这当娘的有了银钱后，一定会先考虑自己的女儿呢。毕竟。这夫人以前看着对自己的儿女也十分喜爱啊，这许妈妈哪里知道，以前的楚娇每个月有固定的月银，不需要做什么就可以过上衣来伸手饭来张口养尊处优的日子，她自然可以拿着别人的银子来显示自己的大度。可现在她着实过了一段苦日子后，对银子一下就重视了起来。若是顾明真现在和顾明珠一样，还是好好在府里当着尊贵的小姐，对她这个娘亲有价值，说不定她愿意出出血。可惜顾明真现在对她毫无价值不说。还是一个只能拖后腿的存在。虽然他并没有意识到自己特意忽略顾明真这一点，但是潜意识已经在故意避开顾明真的需求了。楚娇更没意识到的是，他这边的一言一行已经在谢景云的掌控中了。前脚，许妈妈刚拿了银子出去打赏侯府的下人；后脚，梁妈妈便将此事告知了谢景云。小姐，他这是想收买侯府的下人了。府里的那些管事知道他身份的，本就以他为马首是瞻。若是连下面的人也被他收买了，只怕日后咱们不好控制他。梁妈妈说出自己的担忧，谢景云却是早有预料。放心，多行不义必自毙。这些人眼下还可以折腾，很快他们就折腾不了了。对了，城南那边顾明真可有进展？梁妈妈连忙凑近道：“顾明真身边的丫鬟巧儿已经被我们的人买通了，老太太那边也得到消息，今晚就行事。小姐放心，一切都在我们的掌控中。”谢景云现在最在乎的就是顾明真，只要顾明真不死，不管侯府这些人多么得意。总有他翻身的那一天，所以知道顾明真那边的行动安然无恙后，这才放下心来。对了，那批脂粉我用着不错，在三公主宴会之前开起来吧，刚好我可以到宴会上宣传一下。只要在勋贵间打出名气，这铺子不愁没有生意。是，梁妈妈领命后，谢景云却看着旁边的腰贴开始出神。他这回是越来越觉得这帖子透露着不对劲的地方。他从来没有和这位三公主有任何交集，而且前世到死也没有这么一出。不知道这一辈子究竟是发生了什么，让他和太子党的人有了接触。不过想到这位太子日后的手段，就像梁妈妈说的，接触一下对他们只有好处，没有坏处。谢景云不再纠结此事，继续看自己的账本。夜凉如水，城南宅院里，顾明真抱着薄被正睡得昏沉，忽然间一只手出现在他身旁，还摇晃着他的身姿。顾明真被人从梦中唤醒，本就一身火气，一看做此事的人竟然还是自己的贴身丫鬟。顿时怒从心来，正要呵斥，却被乔儿捂住了嘴巴。大小姐，您可千万不要吱声，被老太太的人听了，我们就完了。顾明真人
还是有些猛，想要拍掉乔儿的手。没曾想，乔儿反倒捂得更紧了些。大小姐，你得答应我松开后，你不会大叫。见顾明真点头，乔儿这才放开了手。到底是怎么回事？顾明真有些不满，这么晚的时间将自己叫醒，若是不给自己一个理由，他非得给这个丫鬟好一通教训。乔儿却满脸慌乱道：“大小姐，我们还是赶紧跑吧，跑到我家躲着。虽然住宿差了点，但好歹……”我们主仆二人还能保住一条命，再不跑，你我二人的命都要交代在这里了。你到底在说什么？顾明真越发不耐烦了，只觉得这丫头莫不是中了邪？巧儿这才解释道：“大小姐，刚才我起夜的时候，听到这城南的奴仆们议论，说是老太太，也就是大小姐，您的亲祖母想要烧死你。只要大小姐死了，谢氏就可以死无对证了，这个恶妇的名声她就坐定了，以后侯府可以永远拿捏她了。”顾明真一直觉得自己是万千宠爱于一身的千金小姐。以前祖母也是最疼他，如何能相信这样的话？当即反驳道：“不可能，祖母最疼我，就是他使人把我放出来的，怎么可能会害我？他可是我的亲祖母。”我知道大小姐您不信，但是真的是我千真万确听到的消息。大小姐，我们没时间讨论这些了，那些放火的人马上就赶到了，我们赶紧逃吧。第九十二章，要贬妻为妾。巧说着，便要拉着顾明真下床。顾明真现在也被搅得心烦意乱，虽然不相信祖母会害自己。但巧儿一个小丫鬟，还跟了她多年，也绝对没有理由骗自己。而且眼下很可能自己会有生命威胁。出于这样的心思，顾明真也没有反抗，忙随着巧儿跑出院子。刚来到院子，巧儿便比了一个晋升的手势，小声道：“大小姐，外面的门已经被关了，我们现在从正门出去，不仅逃不了，反而被人发现。你跟我来，这宅院里有个狗洞，或许能救咱们主仆二人一命。”顾明真闻言，当下便拒绝道：“你让我一个小姐爬狗洞？”巧儿立马好言劝道。我知道委屈大小姐了，但是大小姐，你且看看，这宅院里此刻都没有人了，都在院门外等着老太太人到了好行事呢。咱们若从正门出去，一定会被那些人逮个正着。还是赶紧走吧。被巧儿一提醒，顾明真终于发现这宅院的不同寻常之处了。以往就是深夜，也是有丫鬟婆子轮流值班的，今日却没有一人。顾明真心里一咯噔，在生命威胁的面前，再也摆不起任何小姐的架子，连忙随着巧儿一同前去。主仆二人来到狗洞后，在巧儿的帮助下。两人成功从宅院里逃脱，顾明真更是一出来，忽然发现正门的方向开始起了火势，面容瞬间变得煞白，而且这火势烧得很大，很明显是有人提前泼了什么。才刚起的火势一下就迅猛了起来。顾明真想着，若不是巧儿赶巧起夜，没有听到那些人说的话，他们主仆二人根本在劫难逃。想到自己的一条命很可能就这样交代了，他不仅又怕也又恨。那可是他的亲祖母啊，竟然只为了对付一个谢氏，竟是想要他的命。顾明真正愤恨时，巧儿忽然拉着他蹲了下来：“小姐，有人来了，赶紧蹲下。夜色黑，他们看不清我们的。”顾明真也怕自己还活着的事情被人发现了，连忙跟随巧儿蹲下。几个婆子一边说笑，一边感慨道：“所以说，这大户人家可真的是事多，这可是千金大小姐啊！以前疼着跟眼珠子似的，现在说要她的命就要了。谁说不是呢？大小姐的亲娘都不管，我们这些下人又有什么发言权呢？要我说，还是赶紧离开这是非之地吧。”就是他亲娘都嫌他是拖累，担心他活着影响了明珠小姐的名声，特意默许了这些事。我们这些下人在这操什么心啊？还是赶紧走吧。说着，几个婆子脚步加快，迅速离开了此地。而顾明真蹲在草丛里，只觉得连指尖都在发寒。夜色下，顾明真那双眼睛红彤彤的，还带着渗人的怨毒。他是真的没想到，这件事不仅有自己的亲祖母参与，连自己的亲娘都默许了。这一刻，顾明真的整片天都塌下来了。以前有多么崇拜楚娇这位亲娘，现在就有多么憎恨她。是了，她现在名声被毁，对她这个亲娘产生不了任何有价值的事了。她要是但凡想一下自己，怎么可能到现在还没给自己送来银子？明明离开之前保证过，只要到了侯府，便会给自己送好东西来。她足足等了一天，左等右等，就希望亲娘能念着自己。没想到好东西没等到，却等来了杀人灭口这件事。她从来没有这么清醒的认识到，她的亲祖母。还有好娘亲，竟是这么自私冷漠的人，他们甚至连谢氏都不如。谢氏就算想要烧死自己，好歹自己并不是他的亲骨肉，可他的亲祖母还有亲娘亲，竟然狠心对自己下杀手。顾明真死死握着手，心里涌起了一股滔天的恨意。就在顾明真心中愤恨之际，巧这时候却又爆出了一个内幕：小姐，有件事，巧不得不告诉你真相。其实上次在府里，真正要你命的也是老夫人。你说什么？顾明真那双杏眼撑足了恨意，听闻这消息，瞪的眼珠子都快凸出来了。巧儿被他这眼神看得有些惧怕，但想到自己一家老小还握在那不知名人的手里，便壮着胆子道
。奴婢说，上次在府里要你命的就是老夫人。小姐，你想想，谢氏以前对你是无有不应，他没有子嗣，就算你坏了名声，你的存在根本影响不了他的地位。真正影响的就是咱们侯府的名声啊！小姐，你想想，若你活着，咱们侯府不仅惹人笑话，小少爷和明珠小姐也会被你的名声所累。但这些跟谢氏并没有什么关系啊，他背后靠着谢家，出门在外，别人都会给他三分情面，根本不会因为你的事影响。真正受影响的就是老太太和府里的少爷和小姐的婚事了，所以，小姐，真正要害你性命的是老夫人啊！巧儿说的一脸悲壮，顾明真却听得整颗心都染上了一层凉意。可是，不是祖母的人放我走的吗？小姐，那是老太太见世子坚持要救你，这才改变主意了。她为了让您彻底恨上谢氏，所以才将这事推到谢氏的头上的。小姐，您想想，你出事后获益最大的是谁？是老太太，她想拿捏谢氏，所以从你这里毁谢氏的名声。顾明真听了这话，脸色越发惨白，配上他那怨毒的眼神，看得巧儿后背直冒汗，咽了咽口水，巧儿还是壮着胆子继续道：“所以，小姐，您现在活过来了，一定不要让老太太知道了，否则她肯定还会想尽办法害你的。但小姐，你也不能这样隐姓埋名下去，但凡在世人眼里，你还是个死人。老太太若有一天知道您还活着的消息，她一定会毫不犹豫下手的。”怎么说？顾明真现在的状态沉稳的惊人，配上那双令人发寒的眼神。再次让巧儿不由自主地咽了咽口水。老太太的寿辰快要到了，我从府里打听到一点消息，寿辰那日，老太太要以谢氏八年无子，还有残害侯府子嗣的理由，要将谢氏休弃，为的就是逼出谢氏的嫁妆。那个时候，场面一定很热闹。小姐，您若是光明正大出现在人面前，那么勋贵圈子便知道您并没有死，老太太也不敢肆无忌惮对你下手了。巧儿说完，还一脸心疼道：“奴婢伺候小姐这么久，不求小姐能像以前一样过得金尊玉贵了。”只求小姐能保住自己这条命就够了。巧儿说完，顾明真久久没有回应。就在巧儿以为他不会有回应的时候，却听到一声冷笑：“是啊，以前我也是金尊玉贵的娇小姐呢。”巧儿也不懂顾明真这话里的意思，他前后想了想，对方交代他说的话已经说完了。既然自己已经完成了任务，想必自己的家人应该可以相安无恙了吧？夜色下，主仆二人在草堆里坐了一会后，便相互搀扶着向巧儿的家走去。次日清晨。谢景云起床时，梁妈妈便将昨晚城南发生的事一五一十的告知了谢景云。老太太那边可是相信了顾明真已死。梁妈妈点头道：“她根本就没料到我们知道这些事，所以查看都没查看一下。听到下人通报后，已经是相信了。”谢景云闻言笑道：“所以，他下一步的打算就是在他受辰宴的时候上演一出休妻大戏，逼迫我为了自保交出嫁妆。”梁妈妈不知想到什么，脸色一冷道：“不止呢，他还想贬妻为妾呢。”贬妻为妾，第九十三章，区区三千两，夫人还是愿意拿出来的吧。谢景云想到这，也是冷冷一笑，真是什么好事都被他们谢家占了。梁妈妈，有时候我真想离开这侯府，哪怕是谢家一些族老不会容许我回谢家，我一人在外面漂泊，看看这大千世界也是好的。梁妈妈心疼的看着一手带大的小姐，可是小姐，这世道对女子就是这么苛刻，你想一人在外面漂泊游遍世界，在燕京城道也是还好，在外面穷山恶水处，盗匪猖狂的很。你一人出去太危险了，谢景云叹了口气，知道自己的想法有些离经叛道了。可是让他待在这侯府，整日看着这一群疲于算计的人，他是真的恶心。如今还有仇恨未报，他尚还可以撑着一口气和他们斗。等到大仇得报，他真的是一天也不想在这侯府待着。可是和离或者休妻的女人，谢家的族老们是绝对不会允许他们回去的。谢家规矩严，虽然宠女，却更看重亲贵的名声，尤其对女人的名声更加苛刻。以前就有谢家女因遇人不淑，与夫家不睦，最终被欺辱到休弃的。谢家人自然是狠狠报复了夫家，但是对待被休弃的谢家女同样没有好脸色，不仅直接被家族宣布断绝关系，还将她的一生都困在了一间密不透风的屋子，吃饭喝水都有人投喂，就是不能离开那间屋子。这就是谢氏对待被休弃女子的态度。她娘亲和爹爹虽然不会这么狠心对待她，但是祖老们绝对不会放过她。她若想走和离这条路，只能说要一辈子逃离燕京了。顺利的情况下。他可以在外面度过不顺利，被抓回去的后果也是只能在一间小屋了断余生。所以刚重生的时候，谢景云从来没有想过和离这条路，想的都是等大仇得报、大权在握后，他在府里作威作福，让这些残缺的仇人看他痛快过一辈子。可现在他不这样想了，他现在在这侯府待着都觉得窒息，并不觉得能在这侯府的后院里能快活一辈子。罢了，船到桥头自然直，多想也无益。况且他现在还有仇恨未报，在这府里待着还是很有意思的。梁妈妈看出了谢景云的消沉，转了转眼珠子，终于让他想到一件事。
可以转移注意力的。对了，小姐，你交代的是，不仅世子那里有了进展，老太太那里也有了眉目。谢景云还真的被转移注意力了，当下便忘记了方才的烦闷。怎么说？梁妈妈故作喜意道：“前些日子，你不是让我找人吹嘘一下我们那人参的厉害吗？现在勋贵圈里的都知道，咱们这人参吃了是可以延年寿命的。我看呀，咱们府里的老太太这几天心痒难耐的，肯定会上这个当。你看要不了多久。”徐氏肯定会来我这里要银子，谢景云讽笑道：“这一大家子还真的将我当成冤大头了，有什么事就想问我要银子，可不是吗？小姐，这次人参可以分好几波卖给这老太太，多从她手里敲诈一些银子，总有一天能将她的老本敲完。”对这话，谢景云是赞同的。不过，你要记住了，在敲完之前，万不可透露出以后我们不再给他们支取银子这事。若是知道我这个冤大头不想当冤大头了。那么这老太太和顾北轩手里的银子可就不好骗了，这我可是晓得的。你且等着看吧。这老太太年龄大了，对寿命是最在乎的，而且她想着，这银子又不是从她口袋里掏的，花别人的银子办自己的事，她肯定乐意办的。那就且等着吧。梁妈妈所料还真没错。这边主仆二人才讨论起这茬，另一边丹凤堂里，侯老太太自从知道解决了顾明真这个麻烦后，心情很是不错，特意叫来了徐氏。徐氏来到哦，丹凤堂。看见老太太，瞬间立刻恭敬道：“老夫人，您唤我这个老婆子，可是有要事要办？”侯老天太心情很是不错，笑着点头道：“还真的是有一件事要用到你这个老婆子。”“哦，什么事？只要是老夫人一声令下，我这个老婆子就算是跑断腿，也要给老夫人办好了。”侯老夫人虚点了他一下鼻子，笑道：“你这嘴倒是巧，前阵子你不是说谢氏以后要增加月营吗？每个月要增加到五千两。”徐氏一听这事，嘴角上的笑容一下。僵硬了起来，不是他说，虽然这事办成了，但是银子还没到手。这侯府的主人一个个却是像银子已经到手了一般，全部向他提前支取。钱有处事也就罢了，人家虽然提前支取银两，但好在数目不多，以前的账还可以填补一下。而且他为人大方，一下就打赏了他五十两银子，这事他办的倒是乐意。谁曾想世子也来凑这个热闹，早上的时候还要他提前支取一千两银子，被他已没有这么多现银拒绝了。如今老太太又来这么一出，实在是仇人啊！而且老太太可不像世子那么好打发。徐氏僵硬笑了半天，只能支支吾吾道：“是有这回事，这不是和您汇报过了吗？夫人正在病重，现在库房要是掌管在梁妈妈那个老婆子的手里，她说十日后账目才能查清，到现在银子还没见着呢。”侯老太太的脸色一下拉了下来，这个老货真是不识相，他主子都知道明哲保身了，他还在这逞什么威风？我实话告诉你吧。老身最近看上了一种人参，可以补老身的身体的。你去龙梅阁走一趟，问他到底还将不将我这个婆婆放在眼里。这天底下哪家的媳妇像他一样，连婆婆补身体的药品都抠抠搜搜传出去？他这人不仅恶毒还不孝，岂不是被人戳了脊梁骨？这徐氏有些为难，他有种预感，只怕是要不到的。谢氏倒是好说话，但是从谢家那位过来的妈妈，脾气是又倔又硬，还真的不好说话。侯老太太也看出了他的难处，冷笑道。这为难的脸色，别在我这里摆。我只是叫你去传话，结果怎样不用你负责，你就告诉谢氏，就说这事是老身发的命令，看他是什么态度。哎，老奴这就去龙梅阁走一趟。徐氏一听自己只是跑一趟而已，又不用为结果负责，立马欣然前往。带着侯老夫人的命令，他一脸神气的来到了龙梅阁。龙梅阁的主仆早就知道他会来此，更知道他此行的目的，所以当梁妈妈出门，只身一人出门迎接的时候。徐氏当场皱起了眉头，夫人病还没好吗？怎么就你一人？梁妈妈内心翻个白眼，心想：就算小姐病好了，你一个老货也配小姐亲自出门迎接？还真的以为小姐被你们侯府拿捏住了，连一个下人也敢在龙梅阁蹬鼻子上脸？所以梁妈妈丝毫不客气道：“托你三番两次打扰夫人的福，夫人现在病情加重了。”你，徐氏有些恼意，她是真的有点想不通，明眼人都知道她主子以后在这侯府要失势了。而且比以前还要失势，这老货腰杆子怎么还这么直呢？但此次来，徐氏也不想和这个老货硬碰硬，硬生生咽下这口气道：“老夫人最近身子骨弱，想买个人参补补身体，大概需要三千两银子就好。”老夫人说：“夫人若是个孝顺的，应该聊表一下心意，毕竟晚辈孝敬长辈而已，区区三千两，夫人还是愿意拿出来的吧。”第九十四章机会，孝敬长辈，这个老太太算什么长辈？一个毁了他家小姐一辈子的老货。还能无耻的拿孝道来压他们小姐，当真是这些日子给他们脸了。要不是小姐说过欲要齐王，先让齐狂，他指不定就一通乱对。可现在梁妈妈仅仅是面容僵硬了一瞬，便板着脸道
，孝敬长辈是应该的。老太太是我们府里的老祖宗，本来拿三千两出来买人参补补身体，这是再应该不过的。但你也知道，前些日子我就说了，现在账房银子取不出来，还在核对账本中。你若是不急，过几日再来拿。徐氏虽然早就知道是这个结果，但没能拿到银子，他还是有些不甘的。毕竟，若是能拿到老太太这三千两银子买人参，那么府里的几千两银子的花销也就能拿出来了，那可是一笔大油水。心里暗自叹了口气，知道梁妈妈这回是绝不会拿出银子来了，只微微抬了抬下巴道：“反正这是老夫人交代的事，我只负责转告，结果我也会禀告老夫人。你若觉得不影响你家主子，随便你怎么处理，我还要向老夫人说明情况。”就先走了。徐氏嘴上说的果断，但眼神一直留意梁妈妈的反应。他很想梁妈妈听到老夫人的名号能有所松动，但可惜，直到他出了龙梅阁的门，依旧没有等来梁妈妈喊停的声音。徐氏带着满脸的失望来到了丹凤堂。侯老太太对这笔银子可是十分有信心的，在她想来，谢氏名声已经被毁了这么久，又因为此事大病了一场，可见这件事对她是十分在意的。现在的谢氏比之以前还容易让她拿捏。万万没想到的是，徐氏竟然空着手回来了。老夫人，谢氏现在病重，我连她的面也见不到，只见了梁妈妈这个老货，嘴硬得很，非要等清完账才能拿银子。想来她主子现在病重，她也不敢随便做主意，要不咱们再等个几日，等她账清完了，银子就有了。老太太听到没有拿到银子，脸上也是一阵失望，随后冷笑道：“这个老货以前就没少给谢氏拿馊主意，我看他不是拿不了主意，而是不想把银子交给我。等将他主子处置完毕，老身早晚要给他点颜色看看。”徐想到这几次在梁妈妈那里吃的亏，也是一脸附和：“老夫人，您说的是，我都已经拿出您的名头来了，那老货还是油盐不进，这分明是不把您放在眼里呢。行了行了，左右不过一个下人，还能影响到老身的心情不成？以后随意发卖了。”不过是随手出口恶气的事，孙妈妈，那人参的银子可否让人家晚些日子再付？谢氏现在病重，老身就姑且等他个几日。侯老天太看向身边立着的孙妈妈，孙妈妈忙恭敬上前，脸上却写满为难。老夫人恐怕不太行，想要这人参的人家可不止我们侯府，在燕京城这么多富贵人家，多少人家的老祖宗都在等着用这人参补一补，可以延年寿命。远的不说，就说咱们府里的那位夫人的娘家，谢老夫人是多么贵重的人，老夫人也知道。他们谢家的实力，就连他也在排着队等着呢。这人手里一共只有五株人参，我也是跟此人有点交情，才愿意先卖给我们侯府。侯老太太一听到谢老夫人的名号，一下来了精神。谢府那个老不死的，竟然也在等着这人参。虽然他心里厌恶谢家，却也知道谢家的实力，想要什么东西没有。如果连他都想买这人参，可见这人参的确是个紧俏货。后老夫人眼珠子一转，那老不死的还是谢氏后面最大的靠山。如果他得了这人参，还真的让身体转好了。谢氏岂不是还有东山再起的机会？回老夫人，这种人参是可遇不可求的，不仅仅是谢老夫人家，我听说长公主也在打听呢。若是咱们夫人愿意给这个银子，这是多好的机会啊！一株只需要三千两银子，我们要把五株全部买下来的话，就算老夫人不用，也可以拿着绝好的东西去打点关系。世子现在被革职，不就是谢家欺负我们侯府没有人脉吗？区区三千两的银子，若能让我们侯府结识了一门人脉，这是多么划算的事！可惜啊，这么好的机会。就因为夫人病重耽误了，孙妈妈说着，还惋惜的叹了口气。她是真的惋惜啊。那卖人参的说了，只要咱们家的老太太愿意买上一株，她就有一百两银子的利润可以分了。一百两银子啊，得多少年的月钱才能领到？听你这样一说，看来这人参的确是个好东西。虽然谢氏现在不顶用，但老身还有一些梯级钱，你先去拿去买上一株，让老身看看这人参到底有多好。后老夫人其实很心动，但三千两银子也不是一个小数目，而且现在。还是他自己掏腰包来买。虽然日后谢氏会弥补回来，但也让他肉疼得很。若是上当受骗，那简直就是割他的肉。孙妈妈本来以为这一百两银子已经打了水漂，没想到老夫人竟然愿意拿提取钱来买。而且若是这人参保证不作假，以后还要买四株，那岂不是他有了五百两银子的利润？顿时兴奋了。老夫人说的是，的确是先买一株人参过来看看，究竟是什么品质。如果当真有他说的那么好，再将剩下的人参都买来也不迟。毕竟，他也想看看这一百两银子能不能拿到手。若真的是骗子，他岂不是在帮骗子赚银子？你有没有把握，剩下是四株，他先不卖给别人？老太太是又怕上当，又怕自己落后一步，让谢府那老不死的捷足登仙了。这个恐怕需要交交付一些定金。那人说了，只是给我们优先买的权利，但也不会等我们。如果我们愿意买一株人参，先交个五十两银子的定金，他会为我们保留三天。如果三日后我们不愿意买，他就卖给别家。反正这人参现在紧俏得很，他不愁买家，许多府里的老太太都在等着呢。第九十五章上当的顾北轩。
。老太太一听到需要交定金，反而还放下了心。若是这人身这么紧俏，还愿意等孙妈妈一个下人，那才值得怀疑了。而且剩下四株的定金才两百两银子，虽然也是不小的一笔支出，总比一口气拿出一万五千两银子上当受骗的好。跟他说定金没问题，但若是东西没有那么好，我们侯府再落魄，想要给他点颜色瞧瞧还是够的。孙妈妈见老夫人真的下定决心买五株，心中已经被喜意塞满，当下便马不停蹄的点头了。次日，梁妈妈便将三千两银子整整齐齐的交给了谢景云。梁妈妈一脸肉通道：“小姐，那可是价值八千两的人参，是我们谢家老夫人特意给你补身体的。你三千两卖了出去，就算后面四株都是假货，一共也就只赚了七千两的银子。那人参可是个好东西，这样一看也没赚这老太太多少银子。”谢景云正忙着新铺子的人员分配。闻言轻笑了下，倒是停下了手中的事，喝了一口茶，才解释道：“舍不得孩子，套不着狼。这老太太虽然坏到彻底，但人可不是个蠢的。一开始若是不拿出真货来，让她觉得有便宜可占，后面又岂会上当？可我们也没赚多少银子，万一她不上当，损失岂不是很大？”梁妈妈还是有些担心的。按她来说，就应该从库房里翻一些廉价的人参，糊弄糊弄那老太太就得了，干什么用这么好的人参呢？谢景云再次轻笑出声。后面的人参当然不会只卖三千两银子，你让我母亲联合其他的世家老夫人演出戏，将这一株人参抬高到一万六千两银子。听到这个数字，本来还有些不情愿的梁妈妈却瞪大了眼睛：“小姐，多少？就是你听到的数字，一万六千两，还只是一株，这老太太能上当吗？”谢景云想到侯府老太太的德行，十分确定道：“她会的，就算她不想要，也不会让我母亲买到。这老太太对我母亲一向有敌意。”让别人不痛快的事，他会很乐意的。而且，在他想来，马上就可以接手我的嫁妆了。所以这几万两银子又算什么？拿谢家的银子办他的事，他会很乐意的。梁妈妈听到这里，才总算明白了自家小姐的意图。所以，小姐，你一直压着顾明真这事不特意去澄清，就是为了给他们一个念想，让他们拜光家底吧。谢景云只一声淡笑，不给他们一点念想，他们又怎敢将自己身上的银子花光呢？等这对母子将这些年存的银子花光了，到时候就是他翻脸的时机。梁妈妈心里有了底，上前报备道：“过几日就到了第一次分红的日子了。按照您的吩咐，我们会给他一百两银子的利润。就是不知道世子这边，我们需要引诱他几波。”谢景云盘算了下，才道：“顾北轩不比老夫人，身上的积蓄顶破天，也就一万多两银子。你合计一下，等他愿意将身上所有银子都投进来的时候，就是我们收工跑路的时候，处理好我们的人手。”别让他们露了马脚。虽然顾北宣文不成五不就，但是牵扯到银钱，傻子都会特别注意。若是提前露了马脚，没有坑到顾北宣，倒是其次，就怕让他生出了警惕之心，以后难以上当了，才是最大的麻烦。小姐，您放心的，我找的那些人可都是谢家的人，这些人可都是真正的生意人，不是虚无的骗子，拿不出实物的。唯一不确定的就是不知道世子愿不愿意赌上所有的身价，但我们的人是绝对不会露出马脚的。谢景云听了。这才放心了，随即又问道：“那卖人参的身份呢？自然也是真实卖人参的。不过对方的生意并不在燕京城，侯老太太若是想查他，绝对是能查到的。但要想继续了解下去，平侯府的手段恐怕很难了。这种人最适合引诱这老太太上当，完事跑路后有谢家做后盾，根本影响不了他在其他地盘的生意。如此就好，就等着后续发展吧。告诉下面的人，不用显得特别着急卖给他们，以免这老太太起了疑心。我省的。”谢景云这边还在担心侯府这两位不上当呢，却不知道他还真是高看了这两人。几日后，顾北轩兴致冲冲地从酒楼里走了出来，直到坐上马车，这才激动地弹开手心里的小包裹。一百两银子放在以前，绝对不会引起他心里的波澜，但这是他第一次凭借着自己的本事赚到的银子，而且仅仅只用了七日的时间。对方可是说了，若是他愿意投多点，后续分到的账目会更多，七日就能赚一百两银子。这日后一个月光是分到的分红，肯定就不下三百两银子了。而且这还只是开始，对方说了，就算他不愿意继续加大投资，以后分到的只会更多，绝对不会变少。顾北轩在心里盘算了一下，这次只投资了两千两银子，七日之内就已经收到了一百两银子的回报。若是自己投了一万两银子，那么这七日的回报就应该是现在的五倍，也就是五百两银子。顾北轩心间一跳，这么算下来，以后他什么不用做，一个月就能有一千多两银子的进账。虽说这头的银子多了些，但时间放长来看，他绝对是稳赚不赔的。若是很早之前他就有这本事，在发现谢氏乃不洁之身后，他绝对会当机立断休了他。
他才不会像母亲一样惧怕谢家。作为男人，谢家敢给他这么大的羞辱，若不是顾忌着侯府生计艰难，他又怎么会忍辱负重？还有娇儿，若不是为了他，为了侯府，为了他们的孩子能有个好生活，这些年也不至于活得这么委屈。干，必须干！等他有了稳定的银子来源，他和娇儿都不必活在谢氏的阴影下了。第九十六章，不卖我们了。隔日，梁妈妈一脸喜意来报，小姐，世子第二次投了一万两银子过去。谢景云知道顾北轩会被利益所吸，一步步入套，却没想到他入套的速度比他想象的要快多了。这才第二次，竟是将自己差不多全部的家当都投了进去。看来顾北轩对他找的那些人的身份是深信不疑了，或者说他打心眼里认为一介商人地位低下，怎敢去算计他一个侯门世子呢？也怪顾北轩走了谢家这条路子，这么多年顺畅无比，并未吃过大亏。可笑顾北轩一直觉得自己郁郁不得志，是谢家压着他。不想让他出头呢，小姐，我们的人还要继续演下去吗？梁妈妈一脸征询。谢景云淡笑道：“不必了，再演下去实在没有必要了。顾北轩身上的私产差不多已经被撬干了，找几个人引诱一下顾北轩进入赌场。仅仅是私产败光，谢景云可并没有准备收手，他要一步步让顾北轩沾染上一些恶习，慢慢摧毁他的人生。之前也有引诱过，不过世子虽然没什么大本事，对赌博一事并不上当。”梁妈妈说出了自己的顾虑来。那时是那时，今时不同往日。顾北轩身上的银子全部被骗光了，没有银钱，即使他是世子，也寸步难行，病急乱投医，一次诱惑不成，就两次，总有一日能诱惑成功的。那谢家的那伙商人，我让他们现在就撤了。谢景云点头，补充道：“短时间之内，让他们不必回到燕京城了，以免顾北轩生了警惕之心。要知道，老太太那边可还没得手呢。”是，梁妈妈应声后，立即退下，着手办了此事。谢景云这几日清完了账本，现在无事，便找本贤书来看。这时候，碧清却是走来了，手里捧着一个盒子，语带讽刺道：“小姐，咱们府里的二小姐送来的，说是出门恰巧遇见了，觉得挺别致，特意带回来给您的。”谢景云倒是抽空看了一眼，只一眼便看出不过是一盒廉价的胭脂水粉。说实话，这样的品质也就比下人用的好上一些。顾明珠敢拿出来给他送礼，不过是打心眼里觉得他好打发罢了。以前的他。对待几个子女一片真心，他又不缺银钱，自然不在乎礼物贵重不贵重。与银钱相比，他最看重的还是这些孩子们的心意。顾明珠去逛个街都能想到自己，这才是让他感到暖心的事。但现在谢景云却知道，这不过是顾明珠不想花钱，却又他这里有所图谋、投机取巧的讨好罢了。不过随意看了一眼，淡淡道：“拿去打赏下人吧。”碧清愣了一瞬，才点头称是。丹凤堂里。此时此刻，侯老太太对自己花三千两银子买回来的人参正赞不绝口。难怪你说这京中的老太太都在等着这人参，这样的年份的确是可遇不可求。侯老太太一脸惊叹，哪怕这人参没有传言那么邪乎，只这品相，她这三千两绝对是赚了。一旁的孙妈妈想着自己刚到手的五十两银子，脸上也是一脸喜意道：“是啊，老夫人，老奴为你办事这么多年，不靠谱的事由怎会骗你？这下你应该放心入手了吧。”侯老太太不住点头，宝贵似的看了盒子里的人参一眼，咬了咬牙道：“先前不知道是这么好的东西，还有些怕上当受骗。如今来看，没什么担忧了。孙妈妈，你拿着剩下的银子去将另外四株买回来吧。”想到谢老夫人那个老货还在等着这人参救命，自己却一口气将所有的人参买下来了，侯老太太心中好不得意。谢家那老不死的不是厉害吗？到头来说不得还要求到他的头上来。自家儿子明明什么也没有做错。却被谢家的人硬生生拿捏到直接革职了。如今可倒好了，他有了这燕京城所有老太太都想要到手的救命人参，倒是要看看谢家如何张狂。孙妈妈想到自己马上还有两百两的回扣到手，也是一脸喜意，忙不停蹄的出门办事了。他走后，侯老太太慎重想了一下，这五株人参该怎么分配？谢家老夫人是谢氏的靠山，她是打死也不想给这老货的。但谢家若是态度还算过得去，能立即恢复轩儿的职位。他倒是可以赏脸给那个老夫人一小段，这么好的东西，他当然不会一送就送整株了。至于剩下的四株，他自己留下一株，给顾家留下一株，关键时刻保命用。剩下两株可以找些门路去见见宫中的贵人。他虽然对人参的价值不太懂，但能让谢家那老不死都争抢的东西放在皇宫里，那也是绝好的东西。再说了，孙妈妈有句话说的对，这人参可以延年寿命，这样的功效可不是用银子来衡量的，说不得。他们侯府就能因为这人参入了宫中贵人的眼呢？老夫人还在想着美事，一晃神的时候，忽然发觉孙妈妈已经回来了，而且脸色有些铁青。
。侯老太太心下一咯噔，以为那无良商人收了定金之后，还是被其他家的利益给诱惑了，将剩下四株人参都卖了出去。瞬间心都在滴血了。他可是都想好了这人参怎么分配了，万万不要出了差错呀！怎么了？脸色这么难看？侯老太太是皱着眉头问出这话的。孙妈妈有些难以启齿，她也没想到这商人的转变竟然这么快。他们明明已经交了定金，她也还有货。见到京中的老太太这么追捧这人参后，硬生生不卖了。他非常生气的和他说理，没想到对方却十分硬气的将定金都退了回来了。到手的折扣没了不说，还不知道如何在老太太这里交代呢。老夫人，这商人太可恶了！我们明明已经交了定金，他却故意将定金退了回来。合着这是看不上我们侯府给的银子了？侯老太太心里也咯噔一声，有些紧张道：“不卖我们了？难道卖给谢家那老不死了？”第九十七章。不要让谢家的人捷足登仙。说罢，心中那个气啊！这么好的人参，谢家那老不死的，竟然只花了三千两就买去了，也不怕便宜占多了，折了自己的寿命去。现在倒是还没卖，但听那意思，八九不离十了。听说谢老夫人为首的几个贵家祖宗，已经将人参抬到了一万六千两一株了。那商人贱卖我们，只得三千两银子的利，立马翻脸不认人了，好说歹说都不愿意卖我们了，还将定金都退了回来。孙妈妈想到今日受的气，还有到手两百两银子，直接飞了，那叫一个气氛啊！一万六千两银子，他怎么不去抢？这也太贵了！侯老太太听到这个数目，直接惊了。三千两银子一株，她咬咬牙，还是能一口气拼完的。若是一万六千两的银子，简直是将他所有的老本都搭了进去了。就为了几株人参，这个风险冒的也太大了些。几乎是第一时间，侯老太太便道：“不成，若是三千两银子，老身还可以咬牙拼一拼。这一万六千银子太贵了，老身不愿意买了。”孙妈妈听了，虽然有些失望，但也能明白。这个价格几乎可以掏空老夫人家底了，估计这二百两是拿不到手了。奴婢也觉得不值当，而且那商人一脸不屑，是打定主意不愿意卖我们了，估计是攀上了谢家这个高枝，看不上我们侯府的银子了，所以今天好说歹说都不愿意卖我了。我想着老夫人手里已经有一株上好的人参了，也没必要再去花这个大价钱了。孙妈妈也算是顺从主子的一说话，只是这话的内容越听越让侯老天太不甘心啊！一万六千两的银子，他自然是舍不得的。但是这能救命的人参，若是让谢家那老不死的得了去，他这心里就跟挠痒痒一样，是万分不得劲啊！原本他还想用这人参要挟一下谢家呢，若真的被谢家老夫人得了去，哪还有他说话的份？更不用说，若是这老不死的还真被这人参续上了命，就算以后他拿到了谢氏的嫁妆，始终觉得被人拿捏着，这老不死的一旦不在了，情况可就立马不一样啊！谢氏是圆是扁，还不是任他揉捏。别看谢老爷子和谢家的哥哥们对谢氏宠爱有加，但男人可不知道后宅这些手段。而且这人参这么珍贵，他想着拿来跑通宫里的关系呢。若自己当真因为这点银子，就将这么好的机会错过了，岂不可惜？还有那商人的态度，原本还以为是故意抬价。听孙妈妈话里的意思，这是真的找到有头的主了。可见这人参当真是个紧俏货。谢老夫人左思右想，觉得就这么放弃，他实在不甘心啊。可让他拿出全部的家当，也是真实不愿。都怪谢氏这个时候生病，若不然，凭他现在胆战心惊的样子，这一笔钱指不定就为自己出了。想到谢氏，侯老太太眼神一亮。是啊，他没有银子，但是谢氏有。虽然现在病重，拿不出银钱来，但要不了多久，谢氏的嫁妆就归他所有了。他可是知道谢氏的嫁妆有多丰厚的。若是自己得了谢氏的嫁妆之后，还会在意这区区几万两的银子吗？等于说，他其实是用了谢家的银子买下了这几株人参，还觉了谢家。那个老不死的希望，想到这，顾老太太眉目一动，看向孙妈妈道：“你确定那商人现在还没有将人参卖出去？”孙妈妈一脸苦涩道：“这商人重礼，但是这点倒是好说话，说我们先给了定金，虽然三千两银子不卖我们了，但愿意给我们半天准备的时间。若是反悔了，可以再去找他，他愿意帮我们保留半日的时间。半日之后，他就直接将人参送去谢府了，还说若是能搭上谢府的关系。”他以后做生意也不愁了，其他家的老祖宗就算没有得到人参，也不会怪罪他。孙妈妈说了，还叹了口气道：“那人还说了，是因为看在我们提前交定金的份上，才愿意担这个风险，多给我们半日的，再多的时间没有了。”他一心想着攀附谢家的人呢。侯老太太最见不得别人都是一副上赶着讨好谢家那老不死的样子，如今听了，心生厌恶道：“果然是重利的商人，满袖铜锈之味，黑心肝的玩意，三千两银子一下。”涨价到一万六千两的银子，也不怕黑心钱赚太多了，没那个命去花。孙妈妈闻言低头一声不发，虽然她也有些气，这商人出尔反尔，明明已经付过定金了，竟然还会反悔。但不得不说，若是自己有一样宝物
，明明能卖一万六千两的银子，也绝不会只卖三千两银子。而且东西他和老太太都看过了，是极好的。虽然不明白具体的价值，但总归不会上当的。再加上现在各府里的老祖宗都眼馋这好东西，说实话，这东西的确是值这个价的。要怪就怪他们侯府的老祖宗没什么本事，买几株人参还指望从媳妇嫁妆里捞过来，倒是可惜了。自己那足足二百两银子的提成啊！孙妈妈想到这里，心中再次不由一痛。侯老太太一直喋喋不休骂着，骂完黑心肝的商人，又骂谢老夫人是个老不死的，这么大的岁数了，一直带着病体，还花这么多银子干嘛？干脆认命，直接去见阎王不好吗？非要和他争这几株人参做什么？等骂完后，侯老太太这才觉得心中那口憋屈顺畅了些。见孙妈妈低头不语，这才叹了口气道：“罢了罢了，这人参如此紧俏，老身今日……”就出点血，将这剩下的四株都买回来。你带着老身的家当，赶紧将这件事给办了。切莫让谢家那老不死的抢了过去。孙妈妈本来以为无望了，没想到还会峰回路转，顿时喜出望外道：“老夫人，您愿意了？要知道，一株人参可是价值一万六千两啊，整整四株，那可是好几万两的银子。”孙妈妈估摸着，这一趟买下来，老夫人手里算是彻底没银子了。不愿意能怎么办？这商人敢有恃无恐。一定是背后找到什么靠山了。我们侯府如今如履薄冰，就算真的将他违约的事说出去，也不会有人帮忙的。说不得到时候还多一批竞争者。侯老夫人顿了顿，有些无力道：“这些都不是最紧要的，你快去快回，免得夜长梦多，让谢家的人捷足登仙了。”第九十八章，丢脸还真不怪你。在侯老夫人的催促中，孙妈妈带着满脸的喜意和焦急离开了丹凤堂。这一次，侯老夫人的确是下了血本了。花费了几万两银子，只为买几株人参，但侯老太太下了决定以后，非但没有后悔，反倒是庆幸自己下手快。再慢一步，要是真被谢家老夫人捷足登仙了，才让他呕死。反正这些银子没了，他迟早要从谢氏嫁妆里弥补回来，左右他不会亏的。但侯老夫人不知道，他这一决定不仅正中谢景云下怀，让他自己倾家荡产之外，还因为孙妈妈行事没有避人，给他带来了隐患。孙妈妈是在一处酒楼里完成交易的。拿着已经验好的人参和自己应得的二百两银子，喜滋滋地离开了酒楼。他前脚刚走，后脚隔壁包厢走出了一面容带纱的女子。此女子的身后跟着的正是巧儿。只听她上前道：“小姐，你也看了，老太太几万两的银子都愿意拿出来。若是她当真心疼您，当日你从侯府离开时，她又怎么会不知道你去了城南会受苦？竟是半点银子不愿意给你准备花用，还故意扮好人，装作将你送走的样子，将一切脏水都推到了谢氏的头上。”就是为了摘除自己，用你来对付谢氏罢了。巧儿为了让顾明真彻底相信所有的坏事都是侯老太太干的，可谓是不遗余力。他不这么卖力不行啊，自己一家老小的性命可都攥在别人的手里。而且他家小姐自从经历了那场大火之后，整个人变得阴沉了许多。最稀奇的是，这几日生活在他一个奴婢的家里，自家眼高于顶的小姐，竟然半分苦累也不叫，心态平稳的接受了。这转变看的巧儿可谓是十分心惊。以前的小姐十分简单。什么想法，他一眼就能看出来。可现在的小姐，他实在是琢磨不透了。但不管如何，背后之人交代的任务，他总要先完成的。只可惜这一番下来，顾明真也没什么反应，仅仅冷冷道：“走吧，回去了。”丢下这么一通话后，便留下一脸莫名的巧，也不知道小姐有没有将话听进去。但此时他也知道，不能再刻意说些什么了。虽然抹黑老太太的那些话也都是事实，但继续说下去，恐怕就要让小姐怀疑了。毕竟。现在的小姐可比以前可怕多了。巧儿跟着顾明真一路回到了自己的家中，眼看着自己家中一片破烂脏污，连自己这个在侯府住惯了的丫鬟都无法忍受下去。他家小姐不仅没有丝毫嫌弃，反而十分淡定，帮着家里做起了农活。巧儿对现在小姐的转变实在太诧异了。以前是多么眼高于顶的一个人，现在竟然还能帮着做农活。虽然做的不够好，但那可是侯府以前金尊玉贵养着的大小姐啊！小姐，你快放下，这些活交给奴婢来就可以了。也不知道。奴婢这两个字怎么就刺到了顾明真？只见他忽然停下了手中的动作，一脸讽笑道：“巧儿，如今我已经不是侯府的大小姐了。亲祖母想要我的命，只为设计一个外人。亲娘表面对我好，但为了自己的利益，还是默许了老太太的行动。”说罢，巧儿只感觉顾明真的脸上阴沉之色越发明显，看得他都有些惧意。巧儿，你说侯府的老太太为什么一定要对付谢氏，甚至不惜毁了亲孙女的性命也在所不惜？是因为谢氏借着谢家的事？强行拆散了我娘亲和爹爹的原因吗？他这是为了报复。巧儿听得心惊肉跳，只觉得自家这位大小姐当真不一样了
。以前他是一个从不会思考的人，说话做事完全凭借自己的心意，现在却懂得思考其中的道理了。可见这一场变故，当真让他成长了许多。小姐，有句话不知道当讲不当讲。剑巧儿一脸欲言又止，顾明真却只讽笑道：“没有什么当讲不当讲的，你也别怕伤了我的心。巧儿，你知道吗？当你亲眼看见一个你以为很疼爱你的亲人，仅仅只为了设计一个外人。”便想将你活生生烧死的感受吗？那种遍体生寒的感觉我已经体会到了，往后再也没有什么事情能伤到我了。让顾明真一下改变的，并不仅仅是经历一场生死那么简单，而是他所有的信仰和三观在那一瞬间全部崩塌。以前的顾明珠以为自己生来娇贵，所有祖母宠爱，爹爹和娘亲也娇宠，认为这一切都是理所应当的。所以谢氏对他的好，他是一点都不屑的。在他心里，谢氏才是个恶人，是那个阻拦了他娘亲和爹爹成亲的恶人。如若不然，她早就成了侯府名副其实的嫡长女了。所以，她无论怎样对待谢氏，都是谢氏应得的报应。可有一天，她自以为亲密的亲人成了要杀她的刽子手，那种震惊、委屈还有恐惧一下袭来，她才第一次意识到自己以前的认知有可能错了。祖母平日和蔼可亲，娘亲也是位温柔的人。若不是自己经历过那场大火，谁又敢相信他们会为了区区算计，要烧死他们的亲孙女和亲女儿呢？既然他们连与他们血脉相连的亲人都能下狠手，那么这么多年，他们一家和谢氏的争斗中，当真是无辜吗？小姐，其实奴婢以前也以为是谢氏抢了小姐您娘亲主母的位置，可小姐你还记得，你被救下后，我也被关在柴房吗？那是我听到老太太身旁的孙妈妈和别人讨论说，巧儿咽了咽口水，有些不敢明说。顾明真却被吸引了注意力，到底说了什么？说小姐，您这次落水是学了自己亲爹和亲祖母的作风。咱们府的老太太和世子当初为了娶一位高门主母，改善侯府的困境，就是设计谢氏落水，然后世子假意相救，坏了谢氏的名声后，她不得不嫁进来。孙妈妈还说，您这次丢脸还真不怪你，侯府就有这个传统，您亲爹靠着这样的事成了，所以有了侯府这么多年富贵的生活。第九十九章，顾明真的变化。巧儿一鼓作气，将所有的事都倒了出来。饶是顾明真经历了一场生死变故，相比之前已经冷静了许多，但是听到这样的事后，还是有些接受无能。你胡说！分明是谢氏利用谢家的势力，强行嫁入侯府，拆散了我娘亲和爹爹的大好姻缘。若是爹爹主动设计，为何从不进入谢氏的房间，导致他八年无子？若是爹爹当真想要娶她，怎么会是这样的作风？顾明真根本难以相信这样的事实。从他有记忆开始，娘亲就告诉他，谢氏拆散了他和爹爹的婚事，让他不得不从正室沦为一个见不得光的外室，甚至为了他们三人能活下去，连承认他们是他的孩子都不能。所以，他对谢氏向来是极度嫌恶的。而且他有心观察许多次，爹爹的确对谢氏厌恶无比，但很多时候又因为他背靠谢家，不得不妥协。他一直以为谢氏是拆散他们一家三口的罪人，却还想假惺惺关怀他们，笼络他们，甚至他做的一切都是为了稳固自己的地位。就算是现在，他也难以置信，谢氏嫁入侯府是被逼，毕竟那可是侯府的主母。就算谢家再好，但他们府中的富贵也是让人迷眼。况且谢氏也不无辜，这么多年他掌管侯府的钟馗。把持侯府的银钱，难道活得不威风吗？小姐，这就是为何老夫人这次宁愿让你死，也要给谢氏扣上恶毒的名声了。因为一直以来，老夫人和世子要的都只是谢氏的嫁妆和她背后带来的利益。以谢氏的身份，若是她有子，侯府怎么还可能被她拿捏？因为女子无后，便是最大的罪过。侯府捏住她没有子嗣这一点，这八年来让谢氏对侯府无有不应，正是老夫人设计的结果。而现在，谢氏开始反抗，老夫人享受不到之前的好处了。这才想到这一招毁坏谢氏的名声，让他被拿捏住，才能保住侯府的富贵啊！顾明真听了却冷笑道：“你说错了吧？是我们侯府的富贵，谢氏才想染指吧？一个女人有多少银钱，值得她被老太太这般设计？”巧儿顿住了。其实她曾经受顾明真影响，也一直以为谢景云掌管的财物都是归侯府所有，是谢景云利用谢家的势力将侯府的东西据为己有。但现在她可算是看明白了，何府人花着的可都是谢氏的嫁妆，值得。因为整个侯府所有的花销都是谢氏带来的嫁妆，因为当年若不设计谢氏嫁入侯府，整个侯府直接成了破落户。莫说有荣华富贵了，就连基本温饱都做不到。小姐，我知道你还在自欺欺人，醒醒吧！若不是为了财帛，老夫人为何要烧死你这个亲生的孙女？在她眼里，一切只有利益。小姐，你忘了，你从国公府回来后，老夫人知道你再也没有了价值，对你是如何冷情吗？以前的她可不是这样对你的。一句话，再次将顾明真说得满脸泛白。只是乔儿不等他冷静下来，又道：“小姐，你必须想尽办法回去，不然你这一辈子就这么毁了。奴婢可是听说了，马上三公主要开宴会了，咱们侯府的谢氏可是收到邀请了
，老夫人想要借着谢师的手将明珠小姐推出去呢。你看，从这件事就可以看出来，谢家究竟有多么强大。就算谢氏的名声已经被毁到这个地步了，只要老夫人没有进行下一步，当着众人的面拿出证据指责他，他依旧可以成为三公主府的座上宾。小姐，您不要犯傻了，您真正的对手从来都不是谢氏，不要心里和他过不去了。你应该让这些拿着你一辈子做法的长辈们看看，您绝对不会比明珠小姐差的。要说之前的顾明真还有些冷静，待现代听到胞妹竟然有可能被带着参加三公主的宴会后，心下的恨意更深。亲祖母是个心狠的，为了利益可以连孙女的性命都可以烧死，却还想着凭借另一个孙女给她侯府带来利益，简直是做梦。还有他的亲娘，嘴上说的好听，最疼爱的是他，实际上以前他就知道，他最偏疼的还是自己的弟弟儿。他偷偷好多次打开送给弟弟的礼物，价值比之他和明珠贵了十倍不止。以前他不觉得有什么。只觉得偏疼弟弟实在是再正常不过的事了，但经历了这一场事后，他在心里却已经认定自己的娘亲就是一个极致虚伪的人，包括他对自己的母女情也不过是虚假的。从前宠爱他，不过是他有身份有地位，还能给他带来价值。一旦他没了价值，自己这个亲生女儿，他也是可以说舍弃就舍弃的。还有自己的妹妹顾明珠，细细想来也十分不简单。从前他在自己面前说了谢氏多少坏话，完全和他同仇敌忾。可现在回想起来，他从未有一次和谢氏顶撞过，在谢氏的面前都是笑意盈盈、乖巧女儿的风范。从前他以为谢氏恶毒，自己这妹妹年纪小，所以在他面前不敢放肆。可现在想来，只有自己是个傻子，永远冲在最前面，将顾明珠这个真正的聪明人护在羽翼下。还有自己亲娘楚娇，他一直可怜同情她，一旦她受到什么委屈，他便要让谢氏在府里过得同样不顺心。在他以前愚蠢的想法里，这是变相给自己娘亲报仇了。他从未觉得自己未做错，可现在才发现，他因为愚蠢，竟是伤害了本来真正对他有几分感情的人。谢氏明明是侯府的受害者，却被他的祖母和亲娘塑造成了恶毒的妇人。每次他给谢氏找不自在，他只温婉一笑，觉得他不过是一个小孩子，不予以和他计较。甚至为了安抚他的小脾气，还会挑好东西哄他。以前的自己不明真相，还有娘亲在一旁有意引导，误以为谢氏自己无子，便拼命讨好他们，觉得他简直虚伪又恶毒。现在想来，愚蠢的自己竟是才是恶毒的那一方。顾明真想到往日的荒唐事，眼里染了几分不明所以的情绪。只听他一字一句对着巧儿道：“巧儿，我要光明正大回侯府，不仅仅是不甘心这样躲躲藏藏过日子，还因为他要那些利用了他的所谓亲人知道，他绝对不是甘愿受摆弄之人。他要他们也尝尝这种连命都朝不保夕的滋味。”第一百章，顾明珠被羞辱。小姐，您能这样想，奴婢再高兴不过了。你本就是天上的凤凰，如今不过是一时落了地。相信要不了多久，小姐您再次会成为那天上高挂的月亮。巧儿对顾明真这样的想法差点喜极而泣。这样一来，他的一家老小的性命终于算是保住了。顾明真手握住巧儿的手，感慨道：“巧儿，这段时间多亏有你，你放心，等我回到侯府，绝对不会忘了你的好处。”主仆二人再次互诉情长，两人都是一脸的感动。侯府，顾明珠故意打扮的一身清雅素净，携着一众丫鬟来到了龙梅阁。明面上他是来探望嫡母的病情，实际是打听到了谢景云拿到了三公主府宴会的邀请。顾明珠志向远大，一直清醒的知道他们侯府如今的繁荣都是靠着谢景云支撑。这种养人鼻息的感受并不好，起码他不愿意永远屈居人下，所以他从小的志愿就是能凭着谢氏的关系高价，然后一飞冲天。对他来说，顾明真现在对于侯府早就没了价值，侯府真正的千金姑娘也只剩下他一人。这样的机会，他若是不好好把握，岂不是白白浪费了？所以，这才有了龙梅阁前顾明珠携着一众丫鬟和碧青等人遥遥相对的画面。顾明珠笑得一脸温柔：“碧青姐姐，母亲病重这么久，我甚感忧虑。身为人子，也不知该做些什么才能聊表笑意。只听闻鸡汤比较补身体，这才亲自做了一碗鸡汤来看望母亲，还希望碧青姐姐行行好，放我进去，让我看一眼母亲可好？”顾明珠笑意中带着央求：“若是不明真相的人看到这幅画面。”还真以为他有多担心自己的嫡母，任谁看了不是夸好一个孝顺的孩子。可碧青早知道这位小姐的真实面目，丝毫没有被其蒙骗，反倒冷哼道：“你若真担心，少带些人来干扰，比你说任何漂亮话都要好。”呀！听到碧青这样说，顾明珠好似才反应过来，连忙拍了拍自己的脑袋道：“瞧我，因为太忧心母亲的病情，竟忘记了病重之人需要清净。碧青姐姐不要生气，我这就让小丫鬟们回去，求求你允我单身一人去见见母亲吧。一日不见，我心难啊。”顾明珠说的情真意切，她是真的忧心。三公主的宴会马上就要开始了，谢氏若是再不好起来，岂不是要错过了？一脸忧心的说完，顾明珠不等碧青有所反应，
转过身便对着身后一众丫鬟道：“这里不需要你们伺候了，早点离去，万万不要吵到母亲。”是，成群结队的丫鬟便都回了顾明珠的院子，只有仙儿留了下来。碧清姐姐，你看现在人都走了，可否让我进去见一见母亲？碧清显然没想到，她本来只是随口讽刺一句，这位顾明珠小姐竟然还真的将丫鬟赶走了。可惜今日这个门，对方无论如何也踏不了了。上前一步，微微笑道：“明珠小姐，实在是不好意思，夫人现在病重。”任何人不得进入，你也不要怪罪我。一个下人无情了。顾明珠早就料到今日这个门不好踏入，但是今天这个门，她是打定主意一定要踏进去的。不管碧清说什么，她都有办法去解决。因此，顾明珠并没有因为碧清这一番话而气馁，微微一笑，正要说什么，眼角的余光忽然看见龙梅阁内的一个小丫鬟手里珍重的拿着帕子擦拭着一件物品。这本来是非常小的一件事情，但是当顾明珠看清了那物品究竟是何时，整个人一下顿住了。见他僵硬在原地，碧清更好打发他了，上前扶了扶身子，才笑道：“小姐，请回吧，恕不招待了。”随后也不再管顾明珠脸上是什么神色，转过头就走了。顾明珠大概在原地僵硬了一会，抱着非常难看的脸色回到了自己的院子。小姐，到底怎么了？发生什么事了？仙儿见顾明珠这一路忧心忡忡，一会愤怒，一会又流露出担忧的神色，实在是好奇极了。他家小姐一向胸有成竹，还从来没有看见她这般神色。顾明珠坐下后，先喝了口水，缓了缓自己的心神，随后才看着仙儿道：“你可知道我在龙梅阁里看到了什么？”仙儿不明所以：“什么？”顾明珠神色复杂道：“是我送给谢氏的礼物，现在在一个小丫鬟手里。”你可知道这意味着什么？仙儿听了，脸色大变：“这主母好没道理！既然如此折辱人，小姐送的东西，就算不喜欢，也该给几分面子，放在箱子里压着不就行了？”他倒好想出了这么一个折辱人的法子。竟然将小姐送的礼物转手送给了下人，这岂不是在打小姐的脸？他现在算是明白过来了，为何小姐路上有时候表现得如此愤怒？这些事当真不是个东西。既然如此折辱小姐，活该天下人现在都是骂她的，骂得实在不亏。顾明珠也是一脸冷笑，谁说不是呢？谢氏是彻底将我的脸面踩在脚下，你小姐我还是不得不隐忍下来。当然，你小姐我的脸面被踩在脚下这件事情不是最主要的，最主要的是谢氏的态度，实在是令人琢磨不透。顾明珠神色忽明忽暗。现在谢氏在外面全是骂名，老夫人在府里也是蠢蠢欲动。这位好嫡母若是一个聪明的，应极尽拉拢讨好他们才对，为何行事如此反常？顾明珠实在想不通。按这几日谢氏对祖母妥协的程度来看，绝对不会做出这等糊涂事。谢氏到底究竟是怎么想的？这是顾明珠现在最想知道的一件事情。小姐，还管他是什么态度？他现在不过是泥菩萨过江，自身难保，还敢羞辱小姐？这件事绝对不能轻易放过，否则他还以为小姐真的是个泥菩萨了。咱们去找老夫人告状，就说他故意羞辱小姐，让老夫人去治他的罪。巧儿说着，一脸的义愤填膺，还想要出门去丹凤堂，却被眼疾手快的顾明珠拦下了。回来，你在这里胡闹什么？第101章，顾明珠的手段。小姐，那女人如此羞辱你，难道你不气？顾明珠冷笑道：“我从小便是侯府的千金，什么时候受过这等气？要说愤怒，肯定是有的。但是这点小事去找祖母告状有什么用？顶多只会让谢氏引来几句斥责罢了。”实在无痛无痒。再说了，我要去告状，谢氏不就知道了？我与他是站在对立面的，他可绝不会允许自己暴露。就算是报复，打蛇打七寸，既要谢氏痛苦，又不会暴露自己所为。要知道，破船还有三千钉，就算祖母以后完全拿捏了谢氏，收了他的管家权，只要有谢家在，他随便帮自己做几件事情，都有可能助自己高飞。那怎么办？他如此羞辱你，难道这件事就这么算了？仙儿一脸气愤，当然不了。顾明珠不知想到什么，眼里露出异彩来。谢氏这辈子也是个可怜的女人，一辈子得不到她爹爹的宠爱，连次同房的机会都没有。这也就罢了，爹爹偏偏喜欢她娘亲。以前爹爹不喜爱她，但也没有一个女人来比较。现在府上住着一个女人，偏偏又得到了爹爹的喜爱。身为女人，她就不信谢氏心不痛。想到此处，顾明珠笑道：“你去我首饰盒捡出一根发钗来，去我娘亲那走走。”随后，巧儿便跟着顾明珠来到了楚娇的院子里。楚娇是打着伺候顾晨燕的名声才进了这侯府，所以进门后一直和顾晨燕挤在一个院子里。这是楚娇心中不满的地方，早就被顾明珠看在眼里。娘亲俩一见面，百般亲热。顾明珠还将发簪亲自插在楚娇的发髻里，随后满脸苦涩道：“这发簪娘亲戴着真好看，娘亲容貌艳丽，比之侯府的主母好看的不知道多少倍。爹爹也真是的，苦了娘亲那么多年，都已经住进侯府了，也不特意安排一个院子。”这样下人对着娘亲也有几分恭敬，乃像如今竟然和燕儿挤在一个院子里
，这岂不是只把娘亲当作下人来看？这让府里的下人们如何敬畏娘亲？顾明珠这番话可谓是说到了楚娇的心坎里了。以前不住在侯府也就罢了，那么大的一个宅子也不算委屈，现在住进侯府了，却像个下人一样和自己的儿子挤在一个院子里，这对于心高气傲的楚娇来说，实在是憋屈的很。若不是进府的时候闹了那么大一通风波，惹到了老太太的不喜，她早就向顾北轩提议给自己单独换一个院子了。如今听到女儿这番话，也不由苦笑道：“还是我的亲女儿知道体谅娘亲。你爹爹以前嘴上说的好听，说到了侯府之后，绝对不会委屈了我。但现在眼里那还有我，成天在外面鬼混，府里你祖母当家，我刚进这侯府就惹了那么大的风波，我自然是不敢提的。娘亲，祖母她虽然不喜欢你，但是也拗不过爹爹。”我瞧瞧你这些日子，好像一直和爹爹置气，这可不行。老太太拿捏住了谢氏以后，你可不能也被祖母给拿捏下去了。祖母她不会给你置换院子，你不能找爹爹要吗？顾明珠一边说，一边心中冷笑。谢氏今天给她的羞辱，她记在心里了。她不会明面和她起冲突，但是娘亲若想换院子，找到爹爹后，爹爹一定会因为此事和谢景云对上。试想一下，谢景云这辈子都在奢望爹爹的宠爱，现如今他病重，爹爹去找他，并不是去看望他。而是为了另外一个女人与他争执，这对于一个病重的女人来说是何其残忍的事！找祖母告状这种事，她才不会做。不仅直接将自己暴露在谢氏的眼皮子底下，还并不能让谢氏心痛。现在多好，让娘亲吹吹枕头风风风，就可以让爹爹伤谢景云的心，这不比任何报复来的要有快意吗？我的儿，果然只有你最懂娘亲。既然你已经看出了我对你爹爹的不满，我也就不瞒你了。我怀疑，你爹爹整日在外面寻花问柳，是他先破坏了我们的感情。他现在不来找我正好，若是来找我，我还生怕自己忍不住厌恶，在他面前暴露了自己。楚娇悠悠一叹道：“要不是为了你们姐妹，我早就和他坦白了。这侯府娘亲早就不待下去了，何至于要忍受他的不忠？”顾明珠没想到竟然是这个理由，她觉得自己的亲娘实在是有些天真。从古至今，男子寻花问柳实在是再正常不过的事了。就算爹爹有什么，也没有人会指责什么。爹爹真是把娘亲宠得太好了，竟然连这点小事都忍不了。坦白说。顾明珠现在心里有点火气，她为楚娇进府操劳了这么多，就是指望她能在后宅帮助自己，多一个人手总是好事，不是吗？可现在别说让自己的亲娘帮别的忙了，就是吹吹枕头风，她都做不到了。顾明珠忍下心里的不满，开口道：“娘亲，这男人有点花花草草，不是应该的吗？何况爹爹有没有做你，也只是怀疑。你若因为此事和爹爹生了嫌隙，那才是得不偿失啊。”顾明珠还有一点没说的是。他亲娘身份本来就已经很尴尬了，以前还有一个救命恩人的幌子，让人尊敬几分。现在他自己作死，在侯府大门外硬生生将这个救命恩人给撕下来，认识谁都已经将他当做外室来看。一个外室又没有谢氏那么强势的娘家，还不得祖母喜爱，现在还敢和爹爹生了嫌隙，实在是没看清自己的位置啊！顾明珠觉得还好，自己因为想要报复谢氏的事，提前知道了亲娘的心结，若不然，任由事情发展下去，他亲娘入住府里。绝对是弊大于利的。于是，经过顾明珠一番苦口婆心的劝说，楚娇终于意识到自己现在根本就没有资本和顾北轩闹脾气。即使顾北轩真的有寻花问柳这件事，为了大局，他也需要忍下来。顾明珠见楚娇还算听劝，连忙道：“为今之计，娘亲需要先在府里站稳脚跟。今晚爹爹回来的时候，娘亲可以提议一下院子的事。左右侯府这么多院子，也不差你这一个。爹爹若是对你还有怜爱之心，一定会答应的。”楚娇有了女儿的劝说。心里也缓过劲来了，忙应道：“娘亲知道了，幸好有珠儿你在身边，若是真儿，只怕是没这份见识。”顾明珠仅仅只弯了弯嘴角，并不曾多言。说实话，他现在最期待的就是谢氏的反应。他就不信这世上会有女人看着自己的丈夫对别的女人关爱有加，心里能舒服的。谢氏不舒服，他就舒服了。有些时候，想要报复一个人，就是这么简单。第102章，楚娇告状。晚间。顾北轩一脸颓废地从外面回到侯府，侯府的下人们一个个都是极有眼色之人，看着世子的模样便知道他现在心情不佳，没有任何一人敢上前叨扰，只有楚娇在下人们暧昧的眼神中来到了顾北轩的院子。顾北轩奔波了一天，想要找到与自己合作的商人，但是衙门的人都被他使唤断腿了，都没找到前几日合作的人。顾北轩就算再蠢，也知道自己上当受骗了，他心里隐藏着一股无法明说的愤怒，想起谢景云前些日子嫌弃的眼神。又想起自己这些天在外面受的挫折，想起谢家人高傲的模样，啪！顾北轩一掌挥在了桌椅上，心中何止愤怒，那可是他全部的积蓄啊！若不是谢家将他革职，他整日无所事事
，想要做出一番事业来，又怎会如此急功近利之下被人欺骗？说来说去，都是谢家这群不知天高地厚的人害得他走了这一步险棋，才导致自己现在几乎身无分文。顾北轩现在的心里对谢家和谢景云的怒火再次上了一个高度。也正在此时，下面的小厮来报，楚娇来了。顾北轩心中有再大的怒火，但是楚娇是他心中所爱，到底还是软下了神色道：“让他进来吧。”楚娇是端着一碗补汤走进来的，眼神看着顾北轩，柔情似水。顾北轩看见自己心爱之人，心情已经有所好转，又见他费尽心机给自己端来了补汤，神色更是软了几分。怎么，你亲自来走一趟了？可别让下人说了闲话。一听此言，楚娇动作一僵，这是嫌弃他的身份尴尬，不能来送汤了。也不怪楚娇这些日子敏感，从前在宅院里，就她一个女人，下人们自然对她恭恭敬敬的。而且侯府这些高层老人也知道顾北轩真正心尖尖的女人是他，所以个个都非常给他面子。本来他以为进了侯府之后，自己能压住侯府女主人的风光，体面的活着，可却没想到门口那场风波让他丢了脸面，更被老太太体罚了一通后，这侯府的下人们对他也不如从前恭敬了。更不要说知道他身份的本来就只是少数，大部分下人都只是将他当做一个不得脸的外事看待，所以这些日子。楚娇内心可谓是体会到了世态炎凉，顾北轩随口的一句话已经让他心中不满，但想到自己今日是有求于他，这才忍下怒火，笑道：“夫君，看你今日脸色不佳，我便亲自炖了汤来，你尝尝还热乎着呢，保管你喝了后身体好，笑容也多。”顾北轩对楚娇一向是有几分柔软的，听他这么说，也暂时压下了心中的烦恼，笑道：“娇儿，这世上只有你最体贴，得妻如此，夫复何求？”说完，便接过补汤。张口喝了起来，楚娇压下心中的不适，满脸笑意道：“这本来就是我该做的不是吗？就是不知道夫君今日脸色不太好，究竟是为了什么？可是谢氏又找你麻烦了。”提到谢氏这两个字，顾北轩满脸厌恶，想到自己曾经还期望过和谢景云琴瑟和鸣的日子，他心里只觉得一阵干呕。明明谢景云不洁之身嫁进侯府，谢家人丝毫不愧疚不说，竟然还将他革职。现在他阴闲在家，没事找事做，被人骗了银钱。一切的祸根可不就在谢家人身上吗？无事，些许小事，不需要你来操劳。顾北轩可不想让人知道自己竟然被一个商人骗到了。本来这京中就有传言说他是庸才，若不是娶到谢景云，连个官也当不上。若是被人知道了这件事，只怕更被人笑话了。顾北轩虽然没什么本事，但内心却有自己清高的部分，甚至就连自己的枕边人，他也不愿意告知。银子被骗了，以后总有机会从谢景云那里补回来。但是面子若是丢了，就没办法找不回来了，那就好。楚娇听了没什么大事，心中也是一松。虽然她现在对和顾北轩亲近有些排斥，却也知道自己和孩子们的靠山只能靠着顾北轩了。她可不能出什么事，一旦出了什么事，自己的好日子也没了。娇儿，你这么晚过来，只为了给我送汤吗？可是，在府里发生了什么不开心的事？该说不说，顾北轩还是非常了解楚娇的。这几日，娇儿一直对他挺冷淡，如今突然热乎了起来，想必是在府里遇到了难事。他心中倒是不觉得有什么，甚至还很享受被楚娇需要的感觉。顾北轩一直被人比作庸才，心中不服可想而知，所以被楚娇需要的这种感觉，极大满足了他某方面的自尊心。而且楚娇在他心里还不是一般的女人，若是府中一个丫鬟或者地位低下的女人对他产生依赖感，以顾北轩这种性子，心里是极其不屑的。但他认识楚娇的时候，楚娇的一言一行都各方面吸引他。而且离经叛道的同时，也展现了个人的人格魅力。在顾北轩心里，楚娇是特殊的，是任何女人都无法比拟的。能被这样的女人欣赏依赖，是他一直引以为豪的事。也没什么大事，就是夫君，我进侯府这几天，总觉得下人看我的眼神十分怠慢。想来就是因为我本就无名无分，而且屈居在燕儿的院子里，连自己独立的小院都没有，可不在有些人眼里像个下人一般的存在吗？楚娇说到这，自己是真的觉得委屈了，夫君。我与你情投意合这么多年，从来没有逼迫你娶我为妻。你一直让我等，让我忍，我都答应了。现在只是一个单独的小院子，都不愿意给我。你当真对我有感情吗？被楚娇这样一番质问，顾北轩也心疼了，上前连忙将楚娇抱在怀里道：“娇儿，先前是我疏忽了，你放心，我现在便让谢氏收拾出一个院子来，绝对不会委屈了你。还有，若是这府里的下人敢给你脸色看的，你想怎么惩罚就怎么惩罚。”第103章谢景云的反击。记住，你是我顾北轩最爱的女人，也是我侯府三个子女的母亲。我就算委屈了谁，也绝对舍不得委屈你的。楚娇被顾北轩抱在怀里，轻声哄着
，但是背对着顾北轩的他却没有想象中的舒心，只觉得心中一痛。他明明告诫自己已经放下了这个男人了，既然他不忠心，自己也要收回真心。可为什么现在被他抱在怀里哄着，他只觉得心中格外痛苦？这种痛苦并不是排斥，而是控制不住的情动。楚娇只觉得自己太悲哀了，一个不忠的男人而已，他一个现代的女人竟然会因为他的情话打动，他真的越活越不像自己了。不过。楚娇没有沉浸在这种个人情绪多久，很快想到自己目的道：“真的吗？你不是骗我？”顾北轩笑道：“我怎么会骗你？”说着，便对外面喊道：“来人啊！现在就去找谢氏，让他连夜收拾一处院子出来。”外面人应声后，才终于将楚娇逗笑了。顾北轩夜里让病重的谢景云收拾院子的事，不笑一会儿，满府的人都知道了。丹凤堂内，老太太正要歇息呢，听到这个消息后，眉头皱道：“这个小娼妇。”果然不是一个让人消停的，大半夜的闹这一出，到底是给谁看的？这是在告诉满府的下人，可不要怠慢他呢。哼，说不得还是给老生看的意思，你说呢？侯老太太说着，眼神转向了孙妈妈，却忽然发现孙妈妈眼神飘忽不定，额上还有冷汗直下，不由有些疑惑。被侯老太太这样一打量，孙妈妈顾不得心中所想，连忙回道：“回老太太的话，反正劳顿的也是谢氏，气的也是谢氏，这事看着就是冲着谢氏去的。”反正谢氏现在骨头硬，让他们相斗正好。老夫人也可以少操点心。见孙妈妈正常回了自己的话，侯老太太倒也没有多想，只冷笑道：“你说的也没错，只要这娼妇不破坏我的计划，管他和谢氏怎么争斗去，反正都是为了我儿，怎么也越不过老身头上去。”孙妈妈连忙附和道：“老夫人能这般想，这就对了。”接下来，主仆二人说了会闲话，见侯老太太困了，孙妈妈这才擦着额头的冷汗退了出去。完了。一切都完了，他亲自从外面买回来的人参，明明检验的时候品质不错，现在一个个竟然全变了形。看那质量，就是连市面上最低价的人参都比不了，如何能值一万六千两的银子？想到自己到手的二百两银子，孙妈妈一屁股坐在地上。她为老夫人做了一辈子的事，从没出过这么大的差错。这一次，老夫人可是把老本都赔上来了。若是知道自己买了几株假人参，岂不是要扒了自己的皮？最可怕的是。他现在根本联系不了那卖人参的主了。到了如今这一步，孙妈妈如何想不到自己这是被人给骗了？但能怎么办？卖人参的找不到面，若是让老夫人知道了，自己不死也扒成皮。除非他能帮着老夫人将谢氏所有的嫁妆要到手里，到时候有了谢氏嫁妆的填补，老夫人觉得这几万两银子也没那么重要了，说不得自己还有一线生机。而且还有一点，老夫人身边没有多少的用的人，若是将谢氏的嫁妆转到老夫人手里。冲着他还能将老夫人掌管嫁妆这件事，老夫人也会重新重用他。想到这里，孙妈妈便站起身来。黑夜里，她的眼神坚定。无论如何，哪怕是为了自己的性命，她也要狠狠撕咬谢氏。这边，侯老夫人对府中发生的事并不打算过问；另一边，顾明珠可是一直等着这一茬呢。若不是她不想暴露自己，还真想看看谢氏的脸色。但不用去也知道，一定是痛心疾首、伤心欲绝了。一个女人生病了。夫君不仅不来关心，反而让他带着病体给别的女人整理出小院子来，还是个当家主母呢。不仅在满府下人中丢了颜面，还得不到夫君的宠爱。这一刀足够谢氏受的了。他今日在龙梅阁受的辱，也总算是的报了。所有人都以为谢景云会被此事伤到心，却不知道当事情传到谢景云耳旁时，只剩下震惊来。这顾北宣真以为自己是大爷了，还使唤到我的头上了。谢景云没有任何伤心，只不过被顾北宣给恶心到了。梁妈妈也是冷笑道：“她现在自认为小姐，您已经被他们拿捏了，哪里还在乎什么？自然觉得自己是大爷了。现在我们该怎么做？”梁妈妈蹲下来，一副洗耳恭听的姿势。谢景云冷笑道：“还能怎么做？以前称病是为了拖延账目时间，好骗取他们的钱财。现在钱财都骗到手了，还惯着他们。”随即又冷声吩咐道：“去，将顾北轩带来的人给打出去，扔到顾北轩的院子里，找个会骂人的婆子去顾北轩的院子里骂醒他。”虽然我不生气，但是顾北轩这随意使唤人的态度令我很不爽。从今天开始，我要不爽了，这侯府的人一个也都别想安生。梁妈妈一听，顿时喜笑颜开，道：“小姐，这件事我会办，交给我吧。”说着，梁妈妈便兴奋地离开了龙梅阁。她走后，谢景云数着这几日从侯老太太还有顾北轩手里骗来的银子，心情这才好转。重生后，他一直打算徐徐图之，没想到老太太这么狠，连自己的亲生孙女都能烧死。只为嫁祸到他的头上，既然他们来的这么勇猛，自己的反击又怎好温吞了？打从今日起
，他会让这侯府所有的人知道谢家女真正的风采是什么样的。顾北轩使唤的小厮还在院门口冷冷等着龙梅阁反应，看见院门开后，心中一松，嘴上却是不满道：“动作这么慢，要是让世子等急了，小心世子责罚你们。”说完，双手抱胸，冷眼看着龙梅阁出来的人。梁妈妈打头阵，看着有恃无恐的小厮，冷笑道：“去。”把这个冒犯夫人的剑谱绑了，直接扔到世子的院子里。第104章，他们想闹，我奉陪。如果说顾北轩晚间使唤谢景云布置院子这件事是惹得满府看笑话的话，那么梁妈妈带着人将小厮直接扔到顾北轩的院子里，那是彻底在侯府炸开了。不仅如此，梁妈妈还请了一个会骂人的老妇，专门在顾北轩的院子里开喷。大抵意思就是说，顾北轩一个没有本事的人，自己都还靠着夫人的嫁妆养活满府呢。却还三番两次无耻要求夫人养活他的外室，一个外室给个三百两月银还不够，竟觉得夫人还可以一妻再妻。夫人都已经病重了，还不放过夫人，大半夜让夫人拖着病体为他的外室布置院子，就算再没良心的人也做不了这个丧心病狂的事。这一通骂，不仅将顾北轩的脸面骂得全无，还引得燕京城所有人一片哗然。次日，也不知是在谁的推波助澜之下，燕京城的上至达官贵人，下至黎民百姓，都知道了。顾侯府出了一个吃软饭的世子，自己没本事养活全府，便让自己的夫人嫁妆养活，而且宠妾灭妻，一个外室每月三百两银子，竟是还觉得不够宠，竟然还要妻子拖着病体大晚上的，还要给他的爱妾布置院落。消息一经传出，男人对顾北轩这种吃软饭行为不屑。要知道，花妻子的嫁妆，这是一件非常没脸的事，而女人们也对这顾北轩极尽唾弃，因为只要是个正常女人，对外室都是同仇敌忾，更别提。这世子这么过分，竟然还要求妻子的嫁妆后养外室，一时之间，顾北轩成了人人得而诛之的老鼠。是个人知道他的身份后，都对他唾弃非常。龙梅阁里，一大早，谢景云知道了这件事的发展后，也是一阵诧异。梁妈妈，可是你故意找人去散播这消息了？梁妈妈也是一脸懵道：“小姐，知道老夫人还有大招没有放，所以我只是小小反击一下，没准备来这么大的。没想到一夜之间，世子的臭名一下声名远扬了，我也不知道。”这是怎么一回事？难道是爹爹他们出手了？谢景云有些疑惑，但想来，若是爹爹他们出手了，绝对会和他提前商议才对，不会突然之间就出手了。不太可能，老爷夫人他们一直在配合小姐行事，应当不会饶过小姐，直接将世子几乎置于死地了。听到梁妈妈的分析，谢景云也觉得有理。那么问题来了，一定是有人推波助澜了，就是对方到底是敌是友，谢景云还真的难辨。但从现在得意人的情况来看，谢景云判断对方应该是个友人。若是有方，他还能松一口气；若是敌方，谢景云心头一紧。对方的本事太大了，一夜之间就让上至达官贵人，下至百姓都知道了这件事，这手段实在了得。坦白说，就算此事交给谢氏来办，虽然最终会达到这样的效果，但绝不会这么迅速，起码需要七日的发酵时间。而对方出手又狠又稳，几乎没给顾北轩任何反击的时间，而且谣言中又全部是真相，顾北轩根本无力反击啊！谢景云沉思了片刻后。还是想不出到底背后有谁会帮助他，索性也不再折磨自己了。虽然不知情，但是对方既然释放了友善，早晚有水落石出的那一天。现在最要紧的是要把和老太太那一关打过了。他可知道，老太太最近可憋着大招，只等着关键时刻给他致命一击，然后让他再也没有反击之力。恰巧他已不动制动，一直在等着老太太这最致命的一招。只要此次过去，他不仅能洗刷之前的名声，还能让整个侯府名声彻底败落。现在众人提起顾北轩是不屑讽刺，以后提起顾北轩就是看小人和憎恨的眼神了。而他的报复才只算走完第一步，下一步等侯府的人在大义上占不道理，而且手无钱财，只能被他困在这侯府后，他会让他们体会到什么叫挖眼砍足之痛，而且他才不会亲自出手。这侯府的人一个个心思极其肮脏，让他们这股狠劲用来互相残杀是最妙不过的了。谢景云想到未来的计划，眸间再次闪过冷意。却在再次抬头时，已经恢复了淡定。梁妈妈，老太太那边对此事是什么反应？这次背后的手推波助澜太快了。谢景云有理由认为，老太太放的大招可能会提前，一直盯着呢。这一下可能是真的气狠了，好像病了。早晨本来还想对小姐您发难的，没想到知道事态演变的这么严重后，也是真的爱子心切，直接气晕了过去。现在正在床上休养呢。大夫都说了，这段时间他不能动怒，需要静养着。梁妈妈想到老太太今早的反应。不仅没有丝毫同情，反而满是冷笑。他儿子的名声就是名声，他家小姐的名声难道就不是了吗？这老太太为了诋毁小姐的名声，不惜连自己的亲生孙女都烧死的时候，可想过流言害人？况且顾北轩现在不过只是沦为被人耻笑的存在，还。
还没到杀人犯法的地步，要不了人命，他就受不住了。活该，也让他体会一下名声被毁的滋味。真的病了？谢景云听到这个消息，还有些失落。他还等着老太太尽快放大招呢，早点让推侯府进入万劫不复的地步呢。没想到这老太太这么不中用，不过是看见自己的儿子沦为众人耻笑的地步而已，竟然就已经受不了了。奴婢已经去探过虚实了，都躺在床上了，还满脸不甘心。要不是大夫说了，他最近需要静养，可不要再次怒雪攻心上了头。我估计这老太太一准已经开始反击了。谢景云得到确定的答复后，也绝没有意思。虽然他病了，但我们步伐不能停。等我们去参加完三公主的宴会，回来直接和府里摊牌吧。以后徐氏再来找你要钱，不用敷衍了，直接告诉他，我们不会给一分银子的。而且从今天开始，停了府里所有的支出，他们想闹，我奉陪。第105章。太子殿下，哎，好的，奴婢省得了。谢景云做了决定后，也不去管府里这些人，因为他昨日的做法对他有什么看法，而是一心准备参加宴会之事了。前世他一心困顿在后宅，只想着弥补自己的愧疚和维护谢家女眷的名声，以至于一夜账目，成为愚昧不堪的妇人，最后落得那下场实属不怪别人。但今世不一样，他已经嗅到了谢家的危机。显然，他的爹爹郑志敏锐已经走到了他的前面。从这些日子谢家的动作来看。只怕谢家已经在为日后做打算了，恐怕正是因为操心谢家未来之事，以至于上一辈子谢家也忽略了他在侯府的日子。知道他无子艰难，也只当是交心忧虑，从没想到他会被人欺负成那般。而这一世，他已然有了自保的能力，更不会让侯府的事牵绊住了父亲对谢家的谋算。不仅如此，自己也要早早为谢家的亲人早日打算了。谢景云想到前些日子回府，母亲和哥哥私下递给自己的银票，一两万的银票说给就给了。先前他只当是母亲和哥哥宠他，担心他开铺子亏了，心情不好，所以才提前给了他补偿。可现在他却看出了，这是母亲和哥哥担忧日后谢家倒了，他没有银子傍身，提前充实他的私库呢。或者事态更差一点，爹爹和哥哥甚至预判出了谢家很可能会被抄家流放，借着他这个做生意的由头，将家里的资金一点点转移给他这个外嫁女身上。本朝有令，或不及外嫁女，所以这银子很有可能是谢家在转移资产，只不过。他们怕背后之人察觉了，所以都会找个由头，也不敢给多。谢景云这些日子对外称病，想的可不仅仅是对付侯府这些人的事，还有谢家的局面，他都一点点揣摩出来了。他还知道，如今谢家的头号敌人就是太子，只看王家便知道这位太子殿下的手段有多了得。百年世家呀、啊，那么多代人的底蕴，竟是全被他一手推翻了。若不是谢景云不是谢家女，对太子殿下的手段也是倾心佩服的。要知道，想要扳倒世家可不是一件容易的事。首先，世家垄断了教育，这就从根本上杜绝了寒门弟子出头的日子。其次，垄断教育之后，世家手中也集中了读书人的资源，孤本传记这些东西便可以轻而易举笼络了一批读书人。等于说，朝堂上出现的人或多或少都和世家有直接或间接的关系。其次，世家垄断了整个王朝的资源，盐、铁矿这些都在世家手里把控。更为重要的是，世界经过多代发展，手里。还牢牢掌有兵权，所以说铁打的世家，流水的帝王。有了这几样，不管王朝如何更替，世家的人都能稳稳立在世上，这才有了“世家女永不嫁皇家，且世家女比王朝公主还要贵重”的说法。因为皇朝再贵重，大多也是泥腿子出身、一朝得势的人而已，而世家却积累了几百年，世家女是真正的贵女。可惜，世家一切的神话都因为太子殿下打破了。首先，教育方面。他们的太子殿下手下养了一个人才，可以迅速印刷，速度效率都不是手抄的速度可以同日比拟的。这一下就打断了世家垄断读书人的这一条路。以前世家仗着藏书多，一本书籍卖几两银子，甚至几十两银子，让平民百姓望而却步。现在太子殿下有了这门技术，一本书只要几钱银子，再贵重一点的几两银子。虽然并没有评价到让百姓们人人皆可读书的进步，但却一下打破了世家书本的神话，还抢了世家在书本这一方面垄断的生意。世家不再是天下读书人公认的圣地，人人皆可读，甚至平民百姓只要省着点，读书也不是什么难事。这是太子殿下和世家争斗的其中一点罢了。其次还有盐和冶铁这些技术，太子殿下逐一突破，让世家所依仗的资本全部打碎，唯一只剩下的便是世家拥有的兵权了。但是谢景云最忧心的就是这件事。从现在王谢两家的处境来看，王家已经败落，兵权早就交出去了，而谢家只怕是已经危了，甚至。谢景云猜测，世家的兵权和太子殿下已经有过一番争斗，只不过败了。是的，虽然只是一个猜测，但谢景云却觉得接近真相。因为若是世家但凡还能喘口气
，以世家团结的地步，绝对不会看着王家轰然倒下，而不曾施以任何援手。唯一的解释就是，他们早就和太子殿下进行了一番龙争虎斗，只不过不知道消息是被谁一直压着，导致大部分人完全不知情罢了。想到这些，谢景云叹了口气。对于太子殿下的做法，他其实是心情复杂的。这么多天的分析，他已经得出了一个结论：这绝对是一个愿意为苍生立命的太子。若他不是谢家女，他会欣赏这样的太子，因为从他的种种举动来看，他所有的行为都不是为了满足自己的私心，是真的为了天下黎民百姓。只能说，这样的国家摊上了这样的太子是苍生之福。可惜他的身份是谢家女，天生和此人是对立面。他不求能以敌人的身份站在太子面前护佑自己的家人，只求在这样强势的太子面前，能为自己家人争取到一点遮风避雨之处。他也知道世家的危害，但他是谢家女，享受了谢家的风光。也需要在家族落难的时候站出身来，给家人谋得一丝活路。即使自己的行为可能会触怒这位太子殿下，但谢景云已经是死过一次的人，其实并不怕再死一次了。前世他过得昏昏沉沉，今生只愿能尽一点微薄之力，能护家人周全。太子府，行武凑近莫景跟前，小声禀告道：“太子，现在满城都知道顾北轩是个吃软饭的混蛋了，您的目的达到了，下一步我们该怎么做？”闻言。莫景终于放下自己的卷轴，微微抬眼，眼里的光泽仿佛照耀了整个室内。行武不由错开眼，哪怕是伺候太子殿下这么多年，他依然对自家殿下的风采愣神。第106章，三公主宴会，谢小姐现在有什么举动？听闻此言，行武一点都不意外。要知道，自家太子殿下最近的目光可都放在这位心尖尖身上，他早就打听好了谢小姐的反应，看样子是高兴的。不过，谢小姐很疑惑，到底是谁在帮他？太子殿下，要不要提前透露一下？行武满脸热心，不能只光做事不图名声啊，也该让谢家小姐知道他们太子殿下的好。不用，莫景毫不犹豫的否定了。哼，骗了自己八年，还嫁给了别人，还想让他主动去接近啊？好没道理的事。那后续呢？行武再次问道。依你之见，谢小姐对待侯府那群人可有反击之力？莫景开口问出声。谢家女从小娇养。如今面对这般无耻之徒，也不知道能不能应对。行武却因为这番话陌生了，无他，只因为这样的对话，已经是这个月的第三次了。他们稳重的太子殿下，只要一遇到谢家小姐的事，就什么也绷不住了，总担心她在侯府吃亏。哪怕他一再强调谢家小姐已经有了应对之法，但是太子殿下还是忧心忡忡。他这个做属下的解释都解释累了，但不得已还是开口道：“殿下，以谢家小姐目前的手段来看，侯府老太太和那位世子。”绝不是他的对手，而且侯府的顾明真早已经被谢小姐救下了。侯府老太太对付谢小姐的那些本事，全部建立在顾明真已经被烧死的情况下。但现在他人还活着，只要侯府老太太敢放出大招，只怕吃亏的还是侯府老太太。殿下，谢家小姐头脑聪明着呢。以前之所以受欺负，是因为没看透一些事情罢了。莫锦听到前面还忧心忡忡，听到后面嘴角一勾。他的亲亲自然是聪明无比的，且才气惊人。那顾北轩错把珍珠当榆木。只能说他福气太薄，无法得到青青的心。莫景已经在心中计划着如何让谢景云和离，如何光明正大嫁给他。是的，自从知道自己找寻了多年的人就是侯府的世子妃后，他就从来没有想过要放手。别说青青和顾北轩这个畜生感情不和，就是感情十分和睦，他也能让青青眼里、心里都是自己。而且他可不舍得委屈青青一丝一毫，只要他愿意，他便能让他光明正大嫁过来。什么二嫁之身，什么和离后会影响他的名声。会让世人诟病，这些他通通会处理好。只要他点头，他可以给他最完美的名声，做最风光的太子妃。不知想到什么，莫景嘴角的笑容越来越深。行武看了自家殿下这笑容，只觉得满是生辉。行了，既然亲谢家小姐有这个本事，我们就静观其变就好。对了，侯府老太太那位护的和眼珠子一样的三姑娘，也允许她入京吧？此女毁了青青的一生，也该让现在的青青出口恶气。剩下的，若是青青不敢动手。便由他来报复。莫景眼神一冷，以往他严刑逼供，无论使用多么残忍的手段，这女子都能嘴硬挺着，不透露青青一点消息。他也怕自己杀了此女，再也没了青青的消息，便投鼠忌器，不敢当真杀了她，只能让她受尽折磨。而今他已经寻到青青的消息，此女留着也无用了。是，属下这就去办。行武正要退去，身后再次传来莫景的声音：“记住，不要露了痕迹。”是，这一次行武是真的退下了。没过几日，众人吃够了顾北轩的瓜，看够了笑话之后，又迎来了三公主举办的诗会。这一场宴会可谓是盛大
，不仅请了闺阁小姐，还有各府的夫人，还请来了一些朝中重臣，还有一些才名在身的才子。本来这场宴会，三公主是为了给墨景发现收拢人才的，万万没想到，中途竟然被告知多邀请一个谢景云。想到谢家如今的光景，还有侯府的奇葩事，还有谢景云的名声，三公主的心里自然是百般不乐意。但是她能跟着太子殿下混。还成为了他极其信任之人，便是有一点好处，那就是聪明识时务。太子既然这般吩咐了，自是有他的道理。不管是出于什么目的，反正邀请便是。甚至三公主在宴前还贴心的交代府中的下人，要礼待谢景云。他虽然猜想不到墨景的心意，但是从来可没有看过墨景特意邀请过一人，且对方还以为人妇，用脚趾头想也知道，太子绝对不会和这样的妇人过不去。那么邀请他来，想必就是是好了。有了这个出发点。三公主便一下明白了该如何对待谢景云，只不过三公主有这样的头脑，但别人可没有啊。如今世家示威，多少人想看着百年世家的笑话，更别说谢景云身上还有杀女的谣言。他一到了宴会，大部分的贵夫人都不自觉地远离了他。说实在的，两世为人，谢景云顶着谢家女的身份出门，还从来没有被这么冷待过。毕竟前一世可没有他杀女的名声啊。不过谢景云也并不难过。世态炎凉，不过是人性罢了。就算过几日他洗清了自己的名声，但是就谢家这光景，很多明眼人也不会如以前那样交好于他了。这些谢景云心里也早有数。更何况他今日来参加这里的宴会，可不是为了交好众人的。他仅仅只是想是好三公主，可以接近太子，请名医罢了。所以面对众人的逃避，谢景云神色不变，在侍女的陪同下找到自己的位置后，便不发一言了。谢景云这边刚坐下。便发现女眷这一桌，身份比较贵重的国公夫人也到来了。想到国公夫人一向对自己观感还不错，人家到来了，自己也得打个招呼，不是？谢景云站起身来，便对着国公夫人微微一笑，算是打招呼了。却没想到这一次的国公夫人面对他的态度和上一次完全不一样，一副避之不及的模样。第107章，皇兄疯了。甚至面对谢景云友好的打招呼，他不仅没有回应，躲过脸去后，还对身边的丫鬟不耐烦道。三公主是怎么回事？这种宴会怎么会邀请这个杀女名声的女人在？岂不是玷污了？谢景云完全愣住了。国公夫人说这话的时候是完全没有避着她，且声音洪亮，不仅是她听见了，周围的女眷只怕也是听见了。面对众人嘲讽的目光，谢景云在初始微愣后，淡定地坐下来了。是了，国公夫人最看重身份，你若是身份贵重，那她对你是一副嘴脸；若是你碾落成泥，那她就是另外一副嘴脸。先前他名声没有败落，就算谢家示威，但好歹百年世家女的亲贵还在。国公夫人喜欢和亲贵之人交往，到底还是给他几分面子。但现在他的名声深陷囹圄，对于国公夫人来说，与他交往不仅不能彰显自己身份贵重，却还掉了价。他如此不掩饰的表明对自己的嫌弃，除了摆脱和自己这种声名狼藉的女人交往之外，还是故意告诉自己，可别往他身上沾，要不然他才不会给自己好脸色。想明白这一点。谢景云不仅没有难过，反而淡笑一声。国公府的富贵也不过几十年的事，全靠着国公爷从战马上打下来的。国公夫人本身不是什么亲贵之人，越是彰显身份，实则心中越缺。谢景云并不在乎此事，眼见宴会主人并未出现，便在那独自品茶。但谢景云不知道，他的一举一动都在某双眼睛的注视下的。墨景从谢景云出现的那一刻，一双眸子就没离开过他。待看见国公夫人，不仅无视谢景云的存在。甚至还故意嘲讽后，眼神不由一眯。一旁的行武见了，也不由为国公世子捏了把汗。这国公世子之所以能得殿下的青睐，正是因为前些年他不遗余力为殿下找寻谢小姐。没想到今日他亲娘竟然对谢小姐如此无礼，也不知。要知道，国公世子之所以抬到这么高的地位，全部依仗的都是殿下的信任啊。国公爷的身份虽然高超，但说实话，当今可不是一个明君，对他们国公一家并不算优待。甚至还隐隐有打压的意思，是殿下念着国公爷之前的功劳，故意抬举了国公世子，让国公一家恢复了荣光。可今日之后，殿下还愿不愿意抬举国公一家，就不知情了。行武看向墨景，却见他的太子殿下正眼睛一眨也不眨的盯着人家谢小姐看，那痴汉的样子，别说他这个身边人看着眼热了，要被外面人知道，如明月一般清贵的太子殿下，竟然用这样炙热的眼神看一个女子，只怕天下女子都要疯掉。行武。你去和三公主说，安排一下，我要和谢小姐私下见面。没错，这才是墨景执意让三公主要约谢景云的目的。他一定要有一个合理的地点
和现在的谢景云见面，否则若仅仅只是相看，何必发帖？凭他的功夫，若是不要脸点，天天做个登徒子，也绝不会让谢景云发现丝毫。是，殿下，奴才这就去安排。行武退下后，莫景的眼神依旧落在谢景云身上，看着他面对不屑、嘲讽，淡然而立。哪怕身边满天脏污，却连一丝尘埃也难以染指他的裙角。这就是自己年少暮爱的女子，也是让她魂牵多年的女人。八年了，景云，我很高兴，你的模样完美符合了我所有的幻想，甚至一举一动还超出了我的期待。莫景心中牵动不已。午夜梦回这么多年，他最怕的是再也找不到自己的青青，其次就是担心一切都只是自己的幻想。其实少女也如寻常人一般，没有什么不同，一切都是自己故意加了一层滤镜。但这些时日，自从他知道谢景云身份后，一直研究他所有的事迹，他这才知道他的想象还不够大胆，他美好到让所有人都叹息。要不是落入了侯府这么一个漩涡里，只怕他的青青这一辈子都是真诚善良的。即便是现在，他所办之事也非常符合他的胃口。莫景远观了一会，带着依依不舍之情离开了这绝佳之地。他要准一下，和他的青青正式相见了。而此时，三公主这边也被这意外的消息给惊到了。你说什么？皇兄要和侯府那位世子夫人见面，他的这位皇兄多么眼高于顶的人，从来都是只有人求他见面的份。什么时候他想要见的人，还需要他这般安排了？行武低下头，不卑不亢道：“回三公主的话，殿下就是这样说的，希望三公主安排一下。另外，殿下说男女私下见面到底不好，三公主要选一个好的，绝对不能让谢小姐的名声被人诟病的。”听到行武这番话后，三公主整个人更是震惊了。专门找地盘见面也就算了，竟不是为了维护皇兄的名声，而是为了谢家女的名声。三公主感觉自己有些浑浑噩噩的，不知不觉心中的疑惑已经问出了声来：皇兄到底是如何想的？那可是侯府的世子夫人。饶是他再迟钝，再不愿相信，也看出了自家皇兄的心思了。他皇兄是何等风采，那可是天上的明月啊！虽然这么多年，他也很操心皇兄的终身大事，但是如果这个人是以为人父声名狼藉的谢景云的话，他情愿他的皇兄担着，这样也比天上的明月被人染指了好。公主，太子殿下既然都这么发话了，我也不敢揣摩他的意思。太子殿下让怎么做就怎么做就是了。另外，小的还需要提醒三公主一句。行武走上前，迎着三公主震惊的目光道：“以后您称呼那位还是用谢小姐吧。若是被太子殿下听到了，您一口一个侯府世子夫人，只怕心里会有些不适。”说完这番话，行武也不理会已经满脸震惊的三公主了。转头便走了。他走后也不知道过了多久，三公主终于从失神中回过神来。皇兄疯了！第108章和太子相见。那般清风明月的人物，竟然看上一个已为人父的谢景云。而且看这情况，皇兄已然对这妇人十分痴迷。三公主都可以想象，以后的皇兄哪怕登高地位，谢景云这个女人也会成为他的污点。皇兄，这又是何必呢？天下女人何其多！为何非要看上一个以为人父的人？三公主带着深深的困惑来到了女客这边的宴席上。远远的，经过身边侍女的介绍，她便看见谢景云在宴席上形单影只的身影。的确是端庄秀丽又不失美艳。虽然已经嫁过人了，但举手投足的优雅是刻在骨子里的。三公主忽然想到，谢景云在未出嫁之前就是京中有名的才女。她在心里感慨：“皇兄啊，皇兄，原来你喜欢的是这一款。”抱着极大的好奇心。三公主当着所有人的面，笑意盈盈地来到了谢景云这一桌。谢小姐，有件事麻烦你一下，劳烦你跟我走一趟。宴会的主人如此开口，谢景云又怎会不给面子？更何况他这一次出席宴会，目的就是为了亲近太子这一帮的人。只有先亲近，才有可能见到太子府的神医。谢景云当即起身，迎着宴席所有人不解的目光，跟上了三公主的步伐。国公夫人，这谢景云最近声名狼藉，为何三公主？还如此优待。一旁有位贵夫人对着国公夫人不解问出声，她是真的有此疑问，也算是借着这个话题搭话。但谁知国公夫人的脸色并不好看，她刚才毫无忌惮的让谢景云一顿难堪，现在三公主又当着所有人的面邀请她，这岂不是亲近谢景云的表现？若是其他公主，以国公夫人现在的身份，根本没必要在意，毕竟其他公主未必有她的身份高。但三公主不同，她可是太子殿下最信任的人。有些时候，他的行为就代表了太子殿下的某些行为。难道这谢景云即将成为太子党？但不对啊，这不过是一个妇人，所嫁的夫家并不显赫，不过顶着一个空架子侯府的名头罢了。若说唯一有点价值的
，便是他身后的娘家谢家。但是若是太子爷看中了谢家，也没必要和谢景云搭话，毕竟谢景云并不能做谢家的主。国公夫人一边困惑，内心隐隐不安。国公府的富贵的却滔天，但当今对国公府的态度并不友好。若不是太子殿下念及他家老头子的功劳，只怕眼前的富贵早就成为了镜中月水中花。所以别人的态度他可以不在乎，但是太子的态度他必须要注意。看来这些事以后他还是需要慎重对待。谢景云并不知道，因为三公主的一番邀请，竟然让国公夫人转变了对他的态度。当然，即便是知道了，只怕也是不在乎。此刻，他跟着三公主的步伐左转右转，终于来到一处亭子。他还未反应过来到此的目的是什么时，却发现三公主复杂的看了他一眼，随后便退下了。他这一走，让谢景云更加茫然。不是有事要找自己帮忙吗？怎么把自己送到这里，他自己却走了？愣神间，忽然听到亭子内传来一阵箫声，这箫声婉转动听，一听便知道吹箫之人，技术娴熟灵活。谢景云起初还有些不在意，心中思考三公主这番行为到底是什么意思。回过神时，才忽然发现有些不对劲，这箫声怎么这么熟悉？好像记忆中有过人这样吹箫。再去想时，又觉得这箫声一片陌生，想来应该是没怎么听过才对。谢景云现在心中充满困惑，左右现在无事，便安心听着箫。慢慢的，他倒也沉浸其中，体会吹箫之人的雅致。也不知何时，箫声停了，亭子四周被纱帐包围，隐隐约约间，谢景云看见一个长身玉立的身影，这身形好像还是一个男子。察觉到这一点，谢景云心中一惊。虽说他并不是未出阁的姑娘，但男女大防，还是应该避讳着点。想到这，谢景云下意识的转身，准备离开此地，却在此时，身后传来了男子的声音：“一别多年，故人难道连声招呼都不打？”莫景自然看到谢景云欲离去的身影，白玉般的眸子一瞬黯然了下来。阔别多年，竟然连打个招呼都要避讳，果然是顾侯府家的好媳妇。而这声故人，让谢景云更加茫然了。他本该不应该相信此人的话，但想到刚才听萧时的那股熟悉感，鬼使神差的停下了脚步。你是？一句轻巧的话，却让莫景站在原地如遭雷劈。这瞬间，浑身好像一股电流击过，炸得他心肝肺都疼着。他竟然忘记了。莫景想到很多理由，却从来没想过那段在他看来刻骨铭心的往事，在别人眼里早就轻轻接过。尤其此人还是他心心念念的女人。呵，男人轻笑出声：“你既然忘了，也对。本殿与你之间不过是萍水相逢，你忘记也是正常。”谢景云听到“本殿”两个字，内心一片震撼。这庭中之人，难道是当今太子殿下？他一边疑惑自己什么时候和当今太子有什么交集了，一边心中暗喜。这可是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他一直想的是如何和太子殿下身边人亲近，以此达到能见到太子殿下的地步。没想到今日这一场宴席，竟然让他有机会和太子殿下直接接触。谢谢云心下欢喜，这一场宴会来得值了。本来他还不想理会，生怕牵扯到什么麻烦事，但现在知道对方的身份是太子殿下后，谢景云反而放心了下来。因为堂堂太子殿下，总不至于以身犯险坑他一个女人的名声吧？原来是太子殿下。民女仰望你许久，今日有幸能再次见面，实在是高兴。谢景云反应迅速，直接一记马屁拍过去。不管对方吃不吃这套，反正千穿万穿，马屁不穿。莫景本来黯然的脸色，因为这一番话恢复了活气。哦，你仰仗本殿许久，说来听听。谢景云看着两人的距离，试探问道：“不知我可否上前说一说？距离太远，交谈不便。”第109章拍马屁。莫景勾了勾嘴角，可。得了允许，谢景云便一步一步向着亭中而去，直到步入纱帘中，才发现亭中之人如清辉明月，不，皎皎月光都没法衬托他的神采。谢景云有一瞬呆愣，但很快反应了过来：“民女参见殿下，起身吧。”莫景神色淡然，但无人知道，垂在后背的手莫名的勾了勾。殿下风姿，整个燕国谁人不知晓？说来说去也都是老一套了。民女今天能遇到殿下，实属大幸。莫景看着谢景云，一本正经的拍着马屁，他心中失笑。这马屁谁拍他都会信，只有谢景云他不会相信。世家和他天生对立，世家之人不他就好了，还会崇拜他。不过不得不说，小小女子说起话来倒是比别人中听。既然会说话，就让他多说点。谢景云站在庭中也有些尴尬，他这马屁也不知道拍没拍对，反正说了半天之后也没见人理会。不过想来也是可以理解的，像太子这样的身份。这些年不知道听过多少马屁话，他那点程度在对方眼里又算得什么？但自己有求于人家，总不能让气氛僵硬下来。
咳了咳嗓子，谢景云又主动提了另一个话题：“太子殿下，方才说我是故人，不知道我与太子殿下什么时候见过面？”一提到这，本来脸上还有些笑意的墨景，神色一下拉了下来。未曾，那刚才，谢景云想说，那刚才太子殿下明明说过他们俩是故人，为何现在又不认了？这倒是让他心里好生可惜。若在两人之间有故情，办起事来岂不是更自在？刚才匆忙间认错了，哦。这一下，谢景云也不知道说什么了。莫景等着谢景云开口，没想到半天他也不说话了。这回他倒是后悔了，早知道刚刚语气不应该这么冷硬的。她是个女人，自己何必和她置气？虽然他念了这么多年，对方却将他完全忘记，这件事本身十分让人生气。两人都默了一会后，还是莫景开口：“谢小姐，喜欢箫吗？”“喜欢，我最喜欢的乐器。”别说箫了，就算莫景现在问他喜不喜欢阴沟里的臭虫，他都会说喜欢。多好的机会啊！怎么能错过？莫景听到这回答，眉眼却是一弯。撒谎！八年前他明明说过，他对萧氏一窍不通的，现在出来骗他，女人这张嘴当真不可信。哦，那说说你的见解。谢景云愣住了，笑得有些尴尬。还需要说见解吗？左右无事，聊聊也可。你若是不知道，那就不必聊。我了解的，萧嘛，没有人比我更了解他。谢景云正在想着如何掰扯。庭外忽然传来一道少女的声音：“太子舅舅，是你在里面吗？却是嘉德郡主找来了。这几日他一直往太子舅舅府中跑，却一直被拒而不见。今日三公主的宴会，他早早便打听了，太子舅舅也会过来。为了和太子舅舅见面，他可没少观察这府里的人。皇天不负苦心人，终于让他找到太子舅舅所在的地方了。是我。”莫景一听到这个声音，便皱上了眉头。尤其他发现，因为嘉德的出现，让谢景云有些不安。眉头皱得更紧了，皇妹是怎么办事的？竟然让嘉德找来了这里，还让人闯进来了。谢景云现在的身份是侯府的世子夫人，若是被别人发现她与自己私下见面，她堂堂太子倒是无所谓，但是她一见妇人，该如何面对众人悠悠之口？太好了，太子舅舅，嘉德终于找到你了。这些日子您都不见嘉德，可把嘉德急坏了。太子舅舅，我有事禀报，可以去庭中与你一聊吗？嘉德郡主说着，脚步声已经响起，看样子对来这庭里。是势在必得了。本殿现在正在处理正事，不允许任何人打扰。莫景看着谢景云，越来越不安，声音也越来越冷清。他如此态度，就是嘉德的脸皮再厚，也不敢上前了。只是当他停下脚步后，一阵风吹来，嘉德忽然看见若隐若现的纱帘中有一个女子的身影，而且那女子的身影还有些熟悉，好像就是他上辈子的仇人谢景云。因为离得比较远，嘉德郡主也难以确认，但那身形，他觉得八九不离十了。他心中的震惊万分，谢景云，一个已为人父的女人，竟然敢来此地勾搭太子舅舅，不愧是贱人。嘉德郡主心中恨意越深，难怪太子舅舅今日不想见自己，原来是不想让人看见他和谢氏这样的贱人待在一起。也是，太子舅舅是何许人也？若是被人发现他和谢氏待在一起，岂不是天上的明月被染了地上的泥巴？嘉德郡主心神一定，当下便知道自己今日在此地是无法敬太子舅舅的身了。他心中可惜自己错失了最大好的时机，一边又将谢景云记上了一笔。既然太子舅舅现在正在忙，嘉德等太子舅舅忙完再禀报。对了，太子舅舅，我要说的就是你这么多年找的那个人的消息哦。消息他当然是不知道的，但是太子舅舅近来都不见他，他必须要找个理由让太子舅舅主动接近自己，否则继续冷淡下去，他重生抱大腿的目标还怎么实现？退下吧。莫景的声音依旧冷淡，这一次。嘉德郡主听出了莫景心情不畅，此时此刻他还不明白，莫景是因为被他打扰了兴致，又惊到了谢景云，所以才不快。他还以为被谢氏这个女人纠缠上，导致他的太子舅舅心中不爽。很好，太子舅舅，您不屑对付的人，由嘉德来帮你对付。正好，上辈子的仇他还没报完，若不是谢景云这个女人为顾明真打算，抢了他的好姻缘，他上辈子后来怎么会过得那么惨？这笔账，他一定会和谢景云算个明白。想到这。嘉德建筑心中已经有了成算，为了不惹莫景不开心，当机立断退了下去。他走后，莫景看着谢景云的面容道：“你放心，嘉德不会说出去的。今日之事绝不会影响你的名声。若真的有影响，本殿会负全责。”谢景云悠悠叹了口气，他知道太子殿下误会了，这边才解释道：“殿下，民女的名声，民女根本不在乎，倒是殿下你在朝廷和百姓中向来有美誉，若是因为民女沾染了不好的名声，民女心中实在难安。”第110章，嘉德的谋算。莫景的眸色一瞬亮起，所以
，你是在担心我的名声受损？这一瞬间，莫景只觉得心中像是注入了一股甘甜的泉水，浑身舒畅。谢景云有些黯然道：“殿下，您在说什么话呢？您若是听到最近的谣言，便知道我是何许人也。我是顾侯府家的世子夫人，您与我待在一起，还是小心一些，免得沾染了清誉。”这是谢景云发自真心说的话，他自己对名声已经是无所谓了，只要不影响到谢家的家风。让谢家成为被人诟病的对象，他是一点也不畏惧的。毕竟他这辈子恐怕是一辈子待在侯府作威作福了。若是敢合离，莫说别人了，他们谢家的族老们会第一个不会放过他的。莫景本来一阵欣喜，看见这般的谢景云，不知为何心脏一阵缩紧。他的亲亲嫁入侯府后的日子过得简直太难了。明明他什么也没做错，却因为财帛动人心，便让那肮脏的一家子随意泼脏水。若不是看明白青青想自己动手报仇。他现在已经恨不得让这一家子碎尸万段了，但随即心又一冷，又觉得青青活该遭此一劫。若是他当初守了诺言，拿着玉佩来找自己，早就成为太子妃了。他本来根本不需要过这样的苦日子的。恨过之后，莫景又觉得对这样的女人气不起来，看她黯然神伤的样子，心中莫名一软。哦，原来你是那位吃软饭的世子的妻子啊！本殿还真的听过你名声。谢景云抬头，特意注视了一眼对方的神色，见到并无讥诮。只有故意逗弄，心下便明白，对方这是保留他的颜面，不肯说他的事呢。他就不相信一国太子，而且还是手段如此了得的太子，会没听见自己杀女的名声。虽然这些都不是事实，但是在不明真相人的眼里，很多人就会相信这样的谣言。谢景云在心里谢过对方的好意，面上淡笑道：“倒是让殿下见笑了，不妨碍。既然你我都对萧如此热爱，可引为知己，你以为如何？”这倒是让谢景云惊住了，他还在这想着。如何和对方套近乎呢？这梯子就这么递过来了，这哪里还有不愿意的？谢景云当即道：“多谢殿下抬爱，能当殿下的知己，自然是民女之幸。就是这知己当的有些心虚啊。他琴棋书画样样懂，唯独这萧是真的一窍不通啊。你要说品意境，凭借他诗词功底，还能浅浅卖弄一番。但是真的要他说个所以然了，他就只剩梦了。但是让他放弃这个好机会，那也是绝不可能的。毕竟这可是千载难逢的机会。既然如此。”那以后你我二人便可视为友人，以后称呼上就不要一口一个名女了。我叫你谢小姐，你喊我莫公子如何？其实莫景更想说，他长了他一岁，可以称他一声莫哥哥也无妨的。当然这话，他现在就算是烂在肚子里也不敢说出来，不然他恐怕就会被视为登徒子了。这要谢景云称呼当朝太子为莫公子，坦白说，他现在还真的没有这个胆量。怎么，你在内心并不是真的视我为友人，不过是装模作样，否则。一个称呼而已，你在犹豫什么？谢景云连忙否定道：“当然不是，只是莫公子身份太贵重，我实在怕冒犯了天界的威严。”莫景轻笑道：“既然是我自己提出的，显然是觉得你我二人有缘，就不必拘泥于一些陈规旧矩了。你觉得如何？”谢景云能觉得如何？对方把话都说到这份上，他除了答应，还有别的路走吗？当然，这对他来说也是很有利的。他也没想到，这一次三公主宴会之行，竟然将他心头最大的事给办了。至于要不要现在就提要求请神医，谢景云有些犹豫了。坦白说，不是他抹不开颜面，为了母亲，他什么面子都可以不要。但是现在二人刚结识，他实在不清楚对方愿不愿意帮自己。若是贸然提出，冒犯了对方，以后杜绝了往来，岂不是再没机会请到神医了？出于这个目的，谢景云这一次并没有贸然开口。接下来，两人因萧结缘，聊的自然都是关于萧的事。谢景云虽然不懂萧，但他饱读诗书，对琴棋书画都很娴熟。只要不是真正上手，又非要问个到底，他卖弄一番还是可以敷衍过去的。当然，他并不知道这是莫景有意放水，否则他几斤几两早就被莫景八个底朝天了。二人到底身份不变，虽然莫景聊得意犹未尽，到底还是在宴会结束前将谢景云送了出去。临行前，他告诉谢景云说，今日和他聊得甚是愉快，他平常一人吹箫苦闷，没有知己和他详谈，今天能遇见他，也算是一件幸事。还问他愿不愿意接受以后可以通过书信往来的形式来交流心得，这一点谢景云来说更是求之不得呢。当下便欣然答应。不过谢景云对以后如何书信往来有些疑惑，谁知莫景听了后，让他不要担心，以后便知道了。谢景云见他一脸神秘，就算好奇，碍于身份也不敢多问，只能带着满肚子疑惑离开了庭间。外面的宴会已经接近了尾声，不过距离结束还有一段时间。谢景云回到座位后，心中欣喜。这一趟宴会之行，解决他最想做的事。正在复盘今日种种时，身旁忽然传来一道冷哼声。大家伙看看
，有些人可真的不要脸啊！名声都已经毁成那般了，一个杀女的名声传成那般了，竟然还好意思坐在今日这场宴会上？大家伙说说，你们愿不愿意和这样的女人待在同一场宴会上？嘉德郡主眼睛冒着火气，紧紧盯着谢景云。上辈子他最痛恨便是此人，果然这人和他生来犯冲。今日是多好的机会，本来他可以和太子舅舅联络一下感情，没想到。竟然被这个贱人率先勾搭上太子舅舅，以至于太子舅舅为了名声影响了，直接拒绝了和他见面。第111章，报应来得如此之快。这个女人生来就和他犯冲吧，不仅不吉祥，还见到极致。太子舅舅是何等人也，也是你可以高攀上的。自己已经是嫁过人的人妇了，当真是个水性杨花的贱人。就在谢景云和嘉德郡主对视间，嘉德郡主在内心里已经将谢景云痛骂了无数遍。而他的这一番发难，也引来了宴会上所有女客的围观。因为男女大房的原因，这一场宴会男女并不同席。但是两方相隔没有多远，几乎是女客这边才出了热闹，男客那边便同步了情况。可以说，嘉德郡主此刻发难，就是存了让谢景云名声扫地的心思。他若是敢反驳，那么就会将此事越闹越大。这样，今日整场宴会来的贵客便都知道了此事。谢景云现在正在蓄势待发。一直为对这样的名声澄清，今日更不可能直接拿出手段出来澄清，否则岂不是前功尽弃了？他没有证据澄清，只一味否认又如何？不会有人相信他的话。他越是辩驳，人们对他的怀疑不会减弱，反而会增加。而他若是不反驳，那更终嘉德郡主的下怀，因为不反驳便是默认。若不是心虚，怎么连为自己辩解一句的胆子都没有？所以谢景云今日不论是怎样的反应。嘉德让谢景云的目的都可以达到，谢景云当然知道这点，不过他并不慌张，没有做过的事，就算别人在泼脏水，他可以淡然处之。办法都是人想到的，他内心并不慌乱。思考一瞬，谢景云已有了破局之法。最好的破局之法，就是让对方也承受一件遭人质疑的事，这样不仅可以达到报复对方的效果，还可以转移众人之间的矛盾。只不过，谢景云刚想出了这个破局之法。准备实施时，却不知道有人比他先行了一步。三公主带着一众侍女，气势十足的走了过来，将他给我赶出去。这一刻，所有人的呼吸都是一紧。想当然的，大家都以为三公主想要赶的人是谢景云，而且身为太子殿下最信任的人，就算谢家人也拿他没办法呀。君强臣弱，臣强君就弱，二者之间从来都是对立的。而现在，明眼人都知道世家弱于太子的力量，所以别人这样做。或许还要考虑谢家的颜面，但是三公主做这样的事绝对不需要理由。哈哈，三姨母果然好爽，不拘小节。对付谢景云这样声名狼藉之人，就应该将他丢出去。而且以后拉入宴会的黑名单，三姨母，您今日糊涂请了他，以后可万万不要做这样糊涂的事了。嘉德没想到自己这三姨母还会出手，而且出手的这般狠辣，简直是将整个谢氏的颜面直接踩在地上了。不得不说，他此时还有些佩服三姨母的胆子了。他是众生而来，知道谢家的未来，不过是堪堪能保住族人的性命罢了。在后世，世家根本就不是什么了不得事，甚至隐隐的还被人所唾弃。所以，他对付谢景云是真的没有丝毫压力，是建立在自己知道谢家未来成不了气候上的认知。但是，三姨母可不知道谢家的未来啊！眼下世家虽然有些示弱，但是许多人一直认为他们还有反扑的能力，所以对世家之人或多或少还会给些颜面。不过，三姨母这做法实在是让他大快人心啊！嘉德笑得极度畅快，只是嘴角的笑容还没消失时，却忽然发现三姨母身边的丫鬟竟然向他走来。更荒谬的是，四个大丫鬟对着他走来后，竟然直接将他架了起来。嘉德郡主再也顾不得笑话别人了，当即咒骂道：“贱婢，看清楚情况，真正该丢出的人在那呢。”他手指指着谢景云的方向，脸上还有些气急败坏。他堂堂郡主，竟然差点被人丢出去了。传出去岂不是闹了笑话？丫鬟却冷着脸道：“郡主，三公主吩咐了，是将你丢出去。三公主说了，像你这样编排别人名声的小人，实在是丢了皇家的脸面。以后三公主这边的宴会，您就没必要来了。”这一番话说的，嘉德当即面色铁青：“大胆，谁敢丢我？三姨母，你要和我长公主府作对？”嘉德实在难以相信，这位三姨母要丢的人竟然是自己，而不是谢景云。要知道，她可是皇家的郡主。而且母亲现在贵为长公主，是极有颜面的时刻。虽然后世他们长公主府过得很惨，但现在他们靠着皇外祖父的宠爱，在整个圣经都是极有脸面的。
。三公主却冷笑道：“嘉德，不是三姨母想要扫你的脸，而是你扰乱我的宴会在先。你打了本公主的脸，本公主当然要回击，否则以后本公主的宴会岂不是谁想闹事就闹事？”三姨母，我什么时候闹事了？我刚才说的可是事实，难道他不是？话还未说完，三公主便大怒道：“你们愣着做什么？还不赶紧丢出去！不识好歹之人！本公主给了你解释的机会。”竟然还敢胡乱攀咬他人的名声！以后本公主的宴会绝不会再邀请你。这一番话让嘉德郡主脸色青一阵白一阵的同时，也算是彻底将他惹怒了。三姨母，你好大的胆子！你这样对我，你会后悔的。皇外祖父会问罪的。他母亲可是皇外祖父最疼宠的公主，而且现在皇外祖父龙威还在，他怎么敢这样对自己？难道他不怕自己告状？谁知三公主笑得越发不屑道：“就算是父皇找了我。”我也不会改变我的初衷。这种随便攀咬他人名声的行为，皇家实在不屑。丢出去！三公主说完，心中一阵冷笑。说什么父皇会问罪？哼，反正他和太子皇兄从来就没有得到过父皇的喜欢。小时候不明白原因，还觉得委屈；长大了只觉得恶心。他想要他们兄妹的感情，他们还不屑呢。还有老不死的在那个位置安然待这么久，靠的还不是皇兄的能力。要不是皇兄，世家就能将他逼得毫无存在感。至于担不担心问罪，三公主更是想笑。按照皇兄现在的实力，只有他想隐退的可能，否则谁也废不了他的太子之位。第112章，老太太醒来。这一场闹剧最终以嘉德被丢出三公主府而结束。谢景云回到侯府的时候，还有些担心莫景和三公主一派因为此事受到陛下责罚。结果晚间的时候，有一信鸽飞到了他的龙梅阁，来信只有四个字：相安无事。谢景云想到今日一别，莫景神秘的表情，当下便明白，这是以后他们二人通信的方式。他让碧青好好为了下信鸽，也回了两个字：心安。说来也是奇怪，明明谢家落到这样的地步，他应该痛恨莫景的。但是细数他这些年做的事，实实在在为百姓谋福利。坦白说，若是莫景是为个人龙才龙权之人，他自是对此人没有好感。但他现在的行为，实在是让他一个世家女都痛恨不起来。无他，世家所露出来的利益。全部被分摊到百姓手中。以前燕国被饿死的百姓不知反几，现在因为他重农力，将从世家得来的钱全部投到农力方面，一下提高了百姓劳作的效率。还有水灾、雪灾、旱灾，这几年天灾之时，银子哗哗的用在实处。更别说谢景云还听到一个消息，说燕京城的边郊之地，太子殿下找了一大批种庄稼的好手，每年在研究农作物的产量。据说此二年已经见了成效，一亩地的农产已经翻了一倍，而且。太子殿下还不满足于此，每年都在投大量的银子研究。谢景云还听闻太子殿下还开了海利，虽然朝中大臣一派反对之声，但是太子殿下说这是立在千秋之事，就算反对再高，他也坚决会继续执行。这一桩桩一件件，哪怕谢景云不懂正事，也能看出他是一个真心为国为民的太子。所以，就算站在世家的角度，他也真心对他恨不起来。不过，抛开这些恩怨来看，谢景云回来这段时间，他越想越不对劲。首先，他去面见太子殿下是由三公主领进去的，才见面，太子殿下便称他为故人，所以他的到来一开始便是太子殿下计划好的，因为他要见他的故人，所以他和太子殿下今日的见面原本就不是什么巧合。还有，太子殿下说他不是他的故人，却对他极尽友善。谢景云稍微一想，便明白过来，要么是他太不济世，忘记了曾经这位故人，要么是太子殿下依旧认定他是他的故人。只不过看他忘记了换种方式和他相处。谢景云想着，若是前者，他倒有些愧疚，毕竟将人忘记这件事的确不太好；但若是后者，他更加愧疚了，岂不是顶了另一个太子殿下故人的身份交好？谢景云想到这，决定还是将实情告诉太子殿下，问一问他和他之前在哪里相交的，这样对一对，也防止认错了人。这样想着，谢景云当即便提笔写信。只不过写完信后，发现那只信鸽已经飞走了，他尴尬的发现。只能等待这信鸽下一次到来了。写好信后，时间已经很晚了。谢景云没有耽误，直接上床休息了。一夜好眠，次日醒来时，谢景云才睁眼，便听梁妈妈笑道：“小姐，我看丹凤堂那边的人早上还来咱们这打探消息呢。我看距离他们作妖不远了。”谢景云想到那帮人，嘴角便是冷笑：“他们能提前作妖，早点解决这事才好呢。”也是，反正不管他们什么时候作妖，从今天开始，他们想要银子，那是绝不可能了。梁妈妈一副守财奴的形象，倒是将谢景云逗笑了。主仆二人聊了会，谢景云便用起了早餐。另一边，丹凤堂
，侯老太太在休养了几日后，精神总算稍微有点转好了。虽然现在人还下不了床，但是正常说话倒是可以了。他开口第一句话便是：“谢氏去参加宴会，有没有将明珠带去？”孙妈妈这几日也是忧心忡忡，当然，她不是担心老夫人的病，伺候老夫人多年，当然知道她身体是什么情况，不过是一时气着了，伤不了根本的。她真正担心的是，若是老夫人发现人参是假的。岂不是会剥了他的皮？因为太忧心了，以至于老太太开口了几句，孙妈妈都没有回应。还是一旁伺候的小丫鬟捅了捅孙妈妈，道：“孙妈妈，您这几日是不是太担心老夫人的身体了？老夫人再问你，咱们夫人去参加宴会，有没有带上明珠小姐呢？”孙妈妈被这一提醒，才终于缓过神来，连忙道：“回老夫人，并没有带去。听明珠小姐说，她主动去了几次，都被闭门不见了。本来以为早上会来喊一声，没想到。”压根就没有想过带他去呢。这夫人的翅膀果然是越来越硬了。前些日子故意抹黑了咱们世子的名声，现在又故意不带明珠小姐去这样的场合，这分明是不将你放在眼里呢。恨吧，老夫人，可劲的恨上谢氏，这样才能最快的时间将谢氏扳倒，接手他的嫁妆。只要老夫人富裕了起来，想必那几万两的事也不会这么严重了。而这边侯老太太听到这消息后，果然眼中迸发出恨意来。这谢氏当真是越来越胆大包天了。他是不是忘记了？他杀女的名声在外，如今人人都在传呢。只要老身拿此事计较上了，一下休了他，看他如何自处。老夫人，我看啊，就是因为您迟迟不行动，让谢氏以为您将此事轻轻接过了，所以才不将您当回事来看呢。不然，您看他近日行事，是不是比那会名声刚坏的时候猖狂了许多？要奴婢来说，老夫人还是早点行动，免得夜长梦多，早日将谢氏摁下去，以后府里也能少了许多事。孙妈妈现在对于搞谢景云这事。可是十分积极，因为他知道那笔嫁妆可能是他救命的家伙啊！侯老太太被孙妈妈这样一怂恿，也是有些许心动，但随即道：“不可，你当老身不心急，早点给那贱人一点颜色看看。但是随便将此事揭发，哪有我寿辰那日日子好？”第113章各有心思，人多力量大，谣言也传得快些，而且人多口杂，到时候谢氏想要捂住消息都难，必须到寿辰那日。侯老太太人虽然病着。但是脑子还算清醒，孙妈妈见他说的这么坚定，便知道这件事不可能提前了。唯一有所宽慰的是，距离老太太的寿辰也没个几天了，相信就这几日的功夫，老太太也发现不了这人参的问题。想到这，孙妈妈心中稍安。发生那事之后，我的萱儿反应如何？有没有因为此事伤到身体？老太太就顾北轩一个儿子，自然疼宠万分。自己身体还没好呢，就开始关心顾北轩了。孙妈妈笑道：“老夫人，您且放心好了。”咱们世子的身体可好着呢，而且世子前些日子从徐氏那里支了几百两银子，说是要做生意呢。这几日也一直往外面跑，根本没有被此事打击到呢。侯老太太听到这里，心里也一阵宽慰。萱儿没被此事打击到，可见她也是长大了。若是以前，恐怕是受不住的。对了，你说她最近在做生意？是呢，世子说遇到一个靠谱的人，做的生意还不小呢。侯老太太脸上有了些笑意，既然是大生意，几百两够什么？告诉徐氏，让他去找谢氏，提前给萱儿支个万两银子，这样也有底气。侯老太太说完，才反应过来，谢氏最近这几日没前几日好欺负了，忙又道：“罢了罢了，左右也不差这些日子了，等将谢氏制服了，这些银子也不算什么了。”孙妈妈只能点头附和道：“老夫人说的是。对了，那楚娇呢？发生这样的事，她最近在做什么？这个娼妇，我家萱儿这辈子什么都好，就败在这娼妇身上了。说来说去，本来谢氏那么好说话的一个人。”要不是他逼着人家病重的身体，给他一个外室置办院子，又怎么会将他气急了，直接骂上了轩儿？这两个都不是省心的。谢氏这个贱人，气归气，你找楚娇这个娼妇撒气不就行了？干什么连轩儿一起牵累了？只凭着他这行为，日后在这府中，老身是绝对不会给他好脸色的。还有这姓楚的娼妇，老身是越想越气。现在老身对付不了背靠谢家的谢氏，难道还对付不了这抓药的贱人？说着话，侯老太太已经变得中气十足了，对着孙妈妈吩咐道。去，你去这姓楚的娼妇那里找两个粗使婆子，一人赏他两巴掌。老身让他牢牢记住这次的教训，没事被知识轩给他干一些蠢事。打完人之后，直接扔进柴房。呃，他的几天。是。孙妈妈略微有些犹豫后，还是点头了。他正要转身时，侯老太太又吩咐道：“对了，这件事不要告诉世子，奴婢知道的。”孙妈妈说完，便离开了丹凤堂。转身，他便带着两个粗使婆子，当真来到了楚娇所在的院子。楚娇正在比对几个首饰的花样，忽然被人闯进来了，还有些不悦：“什么人这么大胆，连我的住处也敢乱闯？”这声音极具威严，
，听上去倒像是他已经成了这侯府的主母了。只不过抬头看见老夫人身边的孙妈妈后，心里咯噔一声，随即胸腔里蔓延了一股恼怒。他就知道，那老不死的受了这大罪之后，一定会找理由惩罚自己。关键是，是他自己挺不住，关关他什么事？而且事情是谢氏做的，他有本事怎么不去找谢氏报仇？永远只会折辱自己。哪怕楚娇心里恨得不行，却还是笑脸迎上前道：“原来是孙妈妈，可是母亲那边。”话还没说完，孙妈妈后面的粗使婆子直接给毫无防备的他扇了一巴掌。这些粗使婆子做惯了重活，有的是一把紫力器，这一股狠劲下来，已经将楚娇完全打晕了。这还不算完，还不等他发怒，另一个粗使婆子啪啪也是两巴掌。你们，楚娇还未开口，便被孙妈妈喝止了。好了。你也别为我们吓人了，这些都是老夫人吩咐的。还有，这还不算完，老夫人说接下来要请你在柴房住个几日了。说着，也不顾楚娇的反抗，直接将他整个人连拖带拽拖到了柴房。楚娇被老夫人惩罚到柴房的消息，不一会儿便传到了顾明珠的耳朵里。顾明珠听到这个消息后，简直是气急，直接将屋里的瓷器给摔了。蠢货，我怎么会有这样的娘亲？以前在城南宅院里看他还有点用处，好歹能笼络爹爹的心，现在来到侯府里了。一天天的，竟给我惹麻烦事，偏偏她还是我亲娘。就算为了我的形象，我也必须去看她。顾明珠简直要呕死了，她这亲娘还不如待在城南院子里，最起码不会天天给她惹这么多麻烦事。府里其他人不知道她是自己的亲娘，但是祖母和爹爹却是知道的。哪怕他现在再不想去沾此事，也必须去柴房看望她，否则，在祖母和爹爹的眼里，她岂不是成了一点人情味都没有的人？因此，带着满肚子的不满，顾明珠携着丫鬟。带上了一些饭食，来到柴房看望楚娇了。柴房门打开的瞬间，楚娇看见来人后，惊喜的将顾明珠搂入怀中。我的儿，娘亲时再是太冤了。我不过是听了你的话，想要一个院子而已，竟然惹了这么大的祸事。这老太太心太狠了，她还让两个粗使婆子扇了我两巴掌。我的儿，她这样对待娘亲，以后娘亲还怎么在府里立足啊？呜、嗯、呜！顾明珠听到这哭声，心里厌烦的不行。她心想，知道自己蠢，还非要去惹事，现在还怪在自己头上了。搞得好像他故意怂恿人去要院子一样，难道他自己不是存了这想法，想要和谢氏比比威风吗？现在倒好，全部推到他的头上，可真是一个好娘亲呢、啊。只可惜顾明真那个愚蠢的人会信了你的话，他才不会信。第幺幺四章，你连桌儿也不放过。但不管他心中如何厌烦楚娇这个蠢娘，面上还是劝解道：“娘亲也不必这么着急，我们来日方长着呢。祖母最近不是正准备对付谢氏吗？娘亲没必要揪着谢氏不放了，留着青山在。”不怕没柴烧，娘亲如今最为紧要的就是多笼络笼络爹爹的心。顾明珠这番话让楚娇哭泣的声音一顿，她看着面前的女儿，内心说不出的有些不对劲。按理来说，她如此受苦，放在以前的明珠应该是心疼她才是，然后痛骂谢氏。如今不仅没有心疼，反而话里话外怎么有点责怪她多事的样子。可是细细想来，又觉得这番话是女儿在宽慰自己。楚娇一时也不知道自己的感受对不对了，整个人愣在了那里。顾明珠看见了他的行为，却没有解释。这般蠢货也该醒醒脑子了，否则日后指不定还会给他惹麻烦。他可不想要拖后腿的娘亲，否则他宁愿将人送到城南受苦，也比在这里尽惹麻烦是好。珠儿，你，楚娇想要询问什么，忽然发现顾明珠眉头一皱，紧接着便看见捂着肚子开始痛哭起来。楚娇一下慌了神，关心道：“明珠，你怎么了？”顾明珠痛得根本没法回应，不过几下的功夫。已经痛到在地上直打滚的地步，这一下可将楚娇吓得不轻，一边呼唤着下人，一边抱着自己的女儿。很快，楚娇的脸上出现了震惊、恐怖的眼神，因为她发现顾明珠的下体正在流血，小腹疼痛难忍，到打滚的地步，下体出血，这不是她给谢景云下的阴功之毒吗？难道？只一瞬间，楚娇神色剧烈。两刻钟后，侯府上至老太太，下至下人都知道了一件惊天大事：他们府中的二小姐。因服用不干净食物，难以生育。天，这消息要是放出去，不说达官贵族不会再娶二小姐，就连平民百姓人家也绝不会要二小姐了。而此刻，顾明珠的小院里更是传来了歇斯底里的哭喊声：“贱人，祖母，一定是有贱人害我，就是要毁了我啊！祖母，你一定要为我做主。”顾明珠一向是运筹帷幄，不管发生了什么事，哪怕再生气，她都能让自己处于安全境地，看着别人互相厮杀，这是她的乐趣。可现在，他还没有为自己的人生施展拳脚，竟然被毁了。是的，作为一个女子而言，难以生育，这辈子
，他是绝没有希望高嫁了。顾明珠是骄傲的，虽然作为侯府次女，地位上比不上顾明珍，但是这么多年，顾明珍这个长姐被他耍得团团转。他自认聪慧，地位高于所有人，未来也绝对凌驾侯府所有人之上，包括他那世家出身的好嫡母，他也从来没放在眼里。地位再高又有什么用？连自己夫君的喜欢都得不到，这一生他注定是悲哀的。可现在。如此骄傲的他，知道自己竟然就这么被毁了，心里如何能咽下这口气？别说顾明珠愤怒了，此刻围在他身边的人，除了谢景云一脸无感外，侯老太太，还有顾北轩和楚娇等人，皆是一脸愤怒。查，必须查，我倒是要看看究竟是谁在害我的好孙女。侯老太太能不生气吗？侯府一共就三个子女可以联姻，顾明珍愚蠢，已经被毁去也就算了。顾明珠是他最看重的孙女，如今也被毁去，岂不是挖他的肉？顾北轩整个人更是愤怒的，连牙齿都在颤抖。必须彻查彻底，让本世子知道是哪个刁奴害我的女儿，我一定将她挫骨扬灰。三人中，只有楚娇惨白着脸色，不敢置信的看着这一幕。怎么会？他明明害的是谢景云，为什么让他的女儿应验了？谢景云，对，一定是谢景云动了手脚，否则他怎么可能逃脱？楚娇想到这，恶毒的眼神狠狠的盯上了谢景云。还能有谁？老太太，这府里除了咱们好主母。还能有谁会伤害二小姐？好歹毒的妇人，就因为珠儿不是你亲生女儿，你就要毁了她，自己生不出来，还看不惯侯府有自己的子嗣，她还是孩子，啊，你怎敢如此歹毒？我今日和你拼了！楚娇是真的怒了，伸出一巴掌，便想对着谢景云那张脸狠狠扇去。此时此刻，他还真的将自己当做这一府主母了，惩戒一个贱人，那也是对方活该。就在巴掌即将落在谢景云脸上时，梁妈妈上前一步，直接掰住了楚娇的手：“没规矩的下人！”你在这侯府算什么？竟然还敢打主母！来人，给我掌嘴！话落，碧青等人连忙上前，在楚娇等人还未反应过来时，左右开弓，一人狠狠扇了楚娇两巴掌。你们胆敢打我！楚娇愤恨出声，带着不可置信。谢景云这个贱人算什么身份？他的世子夫人的位置还是自己让给他的，竟然还敢打自己，反了天了！因为顾北轩对谢景云的厌恶，楚娇一直以来在谢景云这里十分有优越感，自认为自己比谢景云地位高多了。如今被他眼中一个弱势、值得可怜的女人给打了，心中如何能忍下这口气？不等谢景云本人回应，梁妈妈便率先笑道：“有何不敢？你不过是侯府养的一个下人罢了。我们夫人现在就算是拿以下犯上的理由直接发卖你都不为过，还敢嘴硬，继续打？够了！你这奴才还嫌事情不够大吗？”顾北轩发话，对着梁妈妈一阵怒目。谢景云笑道：“这倒是奇了，堂堂世子允许一个下人侮辱自己的妻子。”却不允许我的下人给予惩罚，说出去真是好笑。顾北轩已经忍了谢景云许久，如今听他如此嘲讽，上前一步怒目道：“毒妇，楚大夫虽然没有证据，但他说的的确符合常理。你自己不能为本世子开枝散叶，竟然想恶毒的毁去本世子所有的子嗣。燕儿现在还时常昏迷，真儿已经无影无踪，现在连珠儿你也不放过，你害了我这么多孩子，竟然还敢这么嚣张，当真以为我们侯府拿你没办法吗？”第115章，你在心虚什么？他说了这么多，谢景云只抓住了一个重点，轻飘飘道：“原来世子也知道这件事，并无证据啊！看你们这么急着给我定罪，我还以为你们已经有十足的把握了，没想到不过又是给人泼脏水的的事。另外，容我提醒世子一句，这已经是你第二次将顾明真的死泼到我头上了。上一次我已经告诉了你，柴房起火那晚，你们母子二人已经将顾明真接走了。别人不知，你可是十分清楚的。怎么，因为外界流言都在往我身上泼脏水，所以你也就趁热打铁？”把所有的名声都往我身上泼，顾世子，你莫不是真以为我们谢家无人了？什么脏的污的都可以泼在我身上？谢景云忽然提到了顾明真这件事，倒是让顾北轩心虚的后退了几步。是的，他早就知道谢景云知道顾明真还活着的事，但是流言传出去只会对谢景云不利，对他又没有影响，所以他才不去解释什么。久而久之，他还真的将这个当做对付谢景云的利器了。只不过他现在心虚后退了。侯老太太却没有心虚，她现在只庆幸还好自己下手快，真的将那丫头解决了。没想到谢氏竟然知道顾明真还活着，那他这么多天没有什么辩解的举动，看来是有恃无恐了。只是他恐怕没想到顾明真现在真的已经不在人世了。侯老太太这会脑子很清醒，联想到楚娇前些日子和他说的话，再结合他的反应，他哪里还不明白？这个蠢货本想害人，没想到却害到自己女儿头上了。侯老太太是极力压下，现在就想出死楚娇这个蠢货的心情，因为现在不是处置楚娇的时候。当今之际，只要将这毒害庶女的名声也狠狠安在谢景云的头上，眼珠子微微一转
，下一刻，一向尊贵的老夫人竟然席地撒泼。家门不幸，当真家门不幸啊！我们家怎么就娶了这么一个毒妇啊？这么恶毒的毒妇，我们顾家是真不敢要了。圣上啊，臣妇今日就算拼尽全力，也要去上书，求您给侯府休了这么一个毒妇了。呜、哦、呜，谢家势大，臣妇一直忍着，让着这毒妇这么多年。没想到自家孙儿一个个遭了这等毒妇的毒手，我还有什么脸面啊？毒妇，你还不认错？今日老身便要上书圣上，直接休了你。侯老太太是想出了好一个决策，她身为侯夫人，自然是有品级的。等她面见圣上，将谢氏的罪名一说，不管谢氏有鸡张嘴，所有人便都知道她残害侯夫子嗣的罪名了。这一招可谓是太毒了。便是在此时，顾明珠也来补刀道：“母亲，珠儿究竟做错了什么，让你这样残害于我？”我一直仰慕尊敬您，就因为我不是你亲生的孩子，就这般残害于我吗？按顾明珠心中所想，现在他已经被毁了，不管是不是谢氏所为，这个罪名必须安在他的身上。只有安在他的身上，以后谢家为了怕被人诟病，未来也会好好对他。只要有谢家的照福，他的未来还是极其有前景的。面对侯府这些人的沆瀣一气，谢景云紧紧冷笑道：“本夫人看出来，你们急切想泼我脏水的样子了。母亲嫁入侯府八年，自问对您尊敬。”一直恭敬奉养您，没想到你的心里竟是存着把我毁了的心思。夫君，这些年你文不成武不就，是靠着谢家才有的官职。这么多年，你还有你的母亲和你的孩子，甚至包括你在外面养的外室，我都一一养了。没想到到头来，你竟是想要置我于死地。顿了顿，谢景云又看向顾明珠道：“至于你，顾明珠，这么多年，你的待遇可以比肩谢府的小姐，真正的金尊玉贵。我花了这么多时间养你。”不求你感激，倒也不曾想到自己养了一个白眼狼出来。你们侯府的面目，今日我算看清了。以后，你们侯府任何人任何事，我绝不会再花一分钱。谢景云像是一个万念俱灰，突然看清所有人面目的女人。只是这班数说，没有人能当回事，因为他们现在打定主意，要将此事扣在谢景云身上，任谁来了，只要他们口径一致，这污名谢景云是甭想洗去。再者，只要此事一成功，谁还在乎谢景云的奉养？她的嫁妆都是他们所有了，侯老太太更是冷笑道：“你也别在这里装模作样了。今日我避面见圣上，求死也要将你休了。”谢景云淡笑道：“老太太，有些时候做事也不用这般着急。比如我没做过的事，你想泼在我身上，那是绝不可能的。放心好了，今日这件事，你们想退缩，我都会彻查到底。太医院最有本事的御医马上就到了，还有大理寺青一会也会将此事彻查到底。老夫人，您不用太担心。”顾明珠这个案件一定会彻底查个水落石出，这番话可谓是一旦激起千层浪，一屋子的人都因为这番话瞪大了眼睛，尤其是楚娇听到此言后，整个人完全慌到不行，而他这举动一下便落入了顾明珠的神色里。侯老太太前一刻还神气的不行，现在瞪大眼睛愤怒道：“毒妇，你竟然请了宫中的太医，你是嫌我们侯府不够丢脸吗？硬要将此事闹大，你果然没有安好心。”巴不得让所有人都看我们侯府的笑话吧。是啊，老太太，这本来就是个家事，怎么能上升到让大理寺青来审的地步？平时这种事便都是先报官，金中府一派个官差来，这怎么一下就跑到了大理寺？而且还是大理寺青亲自前来。要知道，能牵动大理寺的都是极其复杂的案件啊。谢景云笑道：“老太太，你连此事闹到陛下面前，你都不怕丢人了？现在怎么又嫌丢人了？难不成泼我脏水的时候，你就嫌是不够大？”真正查案了，要还案件一个清白了，你又怕闹大了？老太太，你在心虚什么？第116章，侯老太太的难堪。你毒妇，你就见不得我们侯府好。老太太恨声道：“多好的机会，竟然没有泼到谢氏的头上。”谢景云才不管他说什么。今日这个案件是查定了，而且这御医和大理寺青可不是他请来的，他也没有这个分量，能劳动宫里的人和大理寺青这样的人物。事发的第一时间，太子殿下便给他传了信，说一定会助他还清白。靠着他的关系，才请来了这两位大神。虽然太子殿下就算不出手，他自己也有解决方法，但论起权威性，就没这两位的效果好了。另一边，顾老太太见谢景云不为所动，堂堂一个侯门夫人，竟然开始撒起泼来。老头子，都怪你常年昏睡着，如今这府里，连儿媳妇都敢不听老身的话了，老身不活了。说着，侯老夫人佯装要去撞墙。这举止可是将满府的人吓了一跳，就连谢景云身边的梁妈妈身子都僵硬了一瞬，但回过神来，却发现谢景云这个主子并没有什么反应，这才放心的稳住了心神。这边侯老太太像是铁了心一般，猛地向着床沿冲去。顾北轩和楚娇见谢景云一点也不为所动。
，连忙上前拉住了侯老太太的身形。母亲，您这是何必？谢氏不孝，想要让全燕京城的人都看我们的笑话，这也和你没关系。你看他根本不为所动，你何必拿自己的生命来惩罚谢氏？顾北轩这一番话，虽是在劝说亲生的老太太，但是话里话外的意思，依旧是不忘给谢景云安上罪名。对于他们这一番诋毁的行为，谢景云已经见怪不怪了。反正嘴长在他们身上，他们想怎么说就由着他们说去，是非黑白，他自有手段，让别人心里都装着一杆秤。轩儿，老身不活了，连你媳妇都不将我放在眼里了，老身活着还有什么意思？你又何必拦我，让我一头撞死算了。起开！说着，侯老太太再次向着木质的床沿撞去。她是打定主意，拿死亡逼着谢景云妥协。她心里很清楚，顾明珠身体的情况根本和谢景云无关，是楚娇这个蠢货蠢到家了。闹出这么一出笑话来，若是宫里的御医和大理寺卿来了，哪里还有机会将这一滩污水泼在谢景云的身上？世人都众笑道：“他就不信这谢景云不怕自己头上沾上了逼死婆母的名声。”侯老太太主意打得倒是好，只可惜谢景云早就将他看透了。这老太太虽然年龄已高，但是心里一直装着宏图大业，她还没顺理成章拿到自己的嫁妆去过好日子呢，怎么可能舍得去死？所以谢景云别说被威胁到了，甚至看也没看。还特意让出了几步路，这一举动可是将侯老太太等人气得不轻。顾北轩当众怒道：“谢氏，你果真毒妇，竟是真的想逼死你婆母！够了，戏演够了没？今日我请御医和大理寺卿来此，是为了给我们府里二小姐一个公道，免得日后我这个当嫡母被那黑心肝的任由泼脏水，这件事谁也无法阻拦。”谢景云说完，直接找了一张椅子坐下来，整个人闭目，也不再去看周围人如何的反应。他这态度是摆明了：“老太太，你就算今日真的撞死。”这人他也是请定了。侯老太太此时看着谢景云的眼神，怨毒到几乎可以生吞人的地步。这毒妇果然从来没将她当真正的婆母，敬着，就连她的死活都没在乎。不应该说，这女人是巴不得让她去死啊！老头子，看看，这就是我们侯府娶的好媳妇，她这是扒着老身去寻死啊，当真恶毒啊！侯老太太说完，掩面哭泣，看上去好不凄惨。只不过这一会却没人配合她演戏了。楚娇本来还指望侯老太太能阻止谢景云疯狂的行为呢，没想到闹了半天，谢景云完全不在乎侯老太太的死活。这下他心里越发发急了。那些药一定是自己下的无疑，本来是下给谢景云身上的，怎么会跑到珠儿身上？而且若是将婆子将自己供出来，到时候没有人会保下自己，还有珠儿，珠儿一定恨死他这个亲娘了。楚娇心里一团乱麻，如此方寸大乱，身为枕边人的顾北轩又怎会感觉不到？尤其他注意到楚娇的额角上还冒有细汗时，心里更是一咯噔。而此时受到伤害最大的顾明珠更没心情去看侯老太太演戏，她眼角怨毒的盯着楚娇，这个所谓的亲娘从没给她带来一点的帮助，竟做蠢事不说，如今还亲手将她毁了。这个蠢货怎么不去死？为何毁的是自己，而不是这个蠢货？顾明珠心里的恨意已经抑制不住了。若不是时间场合不对，她很想现在就给楚娇一点颜色看看。别说亲娘不亲娘了，呃。这个女人除了给了他一条生命，还有喜欢在他面前扮演母女情深，以及时常诋毁谢氏之外，其他的时间根本和他一点关系都没有。是他不想对自己的亲娘出手的。如果不是出了这件事，他一定会扮演一个乖女儿一辈子。但谁让这个蠢货竟然毁了自己一辈子？想到自己爹爹对楚娇的喜爱，顾明珠心里生出一股阴暗心思。没有人在毁了他之后还能过得这般幸福，就算是自己的亲娘也不行。就在众人各自沉思时，御医和大理寺卿同时赶到。侯老太太自觉自己是侯府当家之人，连忙上前迎接，想要和这两位套近乎。实在是家中儿媳不懂事，些许小事竟然惊动了您二位。这不懂事的儿媳妇，老身自会管教。你们二位来一趟也不容易，府中已备下茶，稍作歇息，二位便可以回去交差了。老夫人这话里的意思就是，谢景云不懂事，家里一点小事就惊动了你们，实在是胡闹。他会教育好谢景云，但你们二位就不必牵扯到其中了，喝点茶歇息一下就回吧。只不过。他自己将自己当个人物，挡在了所有人的前面，却不知御医和大理寺卿看着挡在面前的老太太一阵皱眉。要不是想着这是侯府，到底是主人家给些颜面，他们二位都想呵斥这老太太不要耽误进度了。话到嘴边，却又改成了：“老夫人说笑了，这件事已不是你们侯府的家事了。有人下毒，这件事非同小可了。你年纪大了，就不用管了。不知道谢小姐在哪，我等有什么事，直接和她说就好了。”此话一落。侯老太太的脸色一下白了起来，这二位的言语和神情就像一巴掌一样，直接甩得他生疼。就是明晃晃告诉他，他算个什么东西，也敢阻拦他们办事。第117章潘咬。侯老夫人硬生生咽下了一口血，在嗓间
，恶狠狠瞪了谢景云一眼，这才转身彻底对此事认命了。这边，御医开始探查顾明珠的病情，另一边，大理寺卿开始调集人手，对整个侯府的主子和下人们进行审问。不说下人们了，就说侯老夫人都被大理寺卿这个阵仗吓了一跳。好在，关系着侯府的名声，侯老夫人倒是还忍得住。倒是顾北轩在大理寺卿查案的时候，突然来了句：“大人，小女虽是我的亲女。”但并不是我夫人的亲女，虽然家丑不可外扬，但我这内人一向恶毒。今日小女遭此一劫，还请大人一定要给小女还一个公道。顾北轩一边用眼神安慰着额上冒汗的楚娇，一边义正言辞地对着大理寺卿如此说道：“他这是故意将矛头引到谢景云身上了。若是平日，谢景云就算不被气到，也会被他这副嘴脸恶心到。然而今日，他却是被顾北轩的愚蠢逗笑了。是的，他一直以为这人文不成武不就，只是平平无奇而已。”没想到，竟是已经到愚蠢的地步。大理寺卿是何许人也？那是专门负责办疑难杂案的，岂会被他三言两语给糊弄过去了？果然，谢景云这想法才落，大理寺卿的冷哼声便传来。案还未定，世子突然出此言，是已经确定了下毒之人，还是为了洗清真正下毒之人，故意栽赃到尊夫人的头上？如果已经确定了尊夫人，拿出证据，本官自是对尊夫人处置；如果是后者，世子的行为已经是藐视朝堂法纪了。本来。顾北轩这般镇定说这些话，主要目的就是安抚楚娇。其实他心里并不如表现那般镇定，整个人也是慌得不行。如今又被大理寺卿这般质问，心更是一抖，随即只得陪笑道：“大人不要这么严肃，本世子也只是说说自己的猜测而已。”哦，也就是说，世子并无根据，便想将这脏水泼在尊夫人的头上。这话顾北轩该怎么答？若是传出去，他岂不是要成了被人诟病的存在？而且谢家也不是吃素的，他自是不敢应声了。大理寺卿见他终于消停了，冷哼了一声，对着谢景云暗中投去了一个同情的眼神。他当然知道，谢景云既然敢找到他们头上，自是不会做此事。先前太子殿下要他来办此案，他心里还有些不解，如今倒是明白了。这侯府是有人想将脏水泼在这些侍女身上。啊。想到顾侯府这些年可是靠着谢氏才维持住了体面，大理寺卿对顾北轩更是没好脸色。顾北轩遭了大理寺卿的冷脸，心中也是恼怒不行，心想。不愧是毒妇请来的人，果然是向着他。又一边感慨，谢氏有这样的人脉，可惜现在不能为侯府和他所用，当真是可惜。若是他和谢氏一条心，恐怕自己也会得利，侯府也不会生出这么多烦乱。这么一想，顾北轩忽然回忆到，当初他看到谢景云那张脸的时候，也是憧憬过和他的婚后生活的。只可惜，顾北轩想到谢景云这个女人平日佯装端庄，实则婚前就已经失身他人，他心中再多的好感也被磨灭了。还是母亲说的对，既然他做了对不起自己的事，那以后就和他没有任何夫妻情分。只要狠狠拿捏住他，让他的嫁妆和谢氏的人脉为自己所用，那么也不枉他图谋了一场和谢氏的婚事了。当然，眼下还是得祝娇儿度过此难关才行。娇儿那么善良的人，一定不会做此事的。就算做了，也绝对不会危害到珠儿头上。所以这里面一定有什么误会，能让娇儿如此紧张。看来是这其中出了什么差错。一会。自己可一定要力保住他。就在众人各有所思之时，这时有人来通报大理寺卿道：“大人，我们在厨房找到了御医说的那些药渣，这侯府负责采办的江婆子就招了。”大理寺卿微微一抬眼：“事情是他做的，还是有人指使他做的？这个暂时还没招，只承认和他有关了。”大理寺卿眼角余光打量了众人一眼，见屋内有一女子，听到此言后，浑身抖得不行，心里已经有了成算，沉声道：“待那江婆子进来，本官亲自审问。”是，不多时，江婆子便被带了上来。这江婆子平日是老夫人的人，又是大厨房采办的管事，在侯府也算是威风八面了。当然，只是在下人中。如今进入这里，面见到大理寺卿时，脸上却白的跟张纸一样。大人，民夫不知情啊。那要是城南的一个婆子偷偷递给我的，说是给咱们夫人补身体的，我一直夹在我们侯夫人的饭菜里，完全不知道为何被明珠小姐给吃了，更不知道这药的危害性这么大。大人，这是虽然是民妇做的，但民妇真的不知道这是这么毒的药啊！江婆子还要哭哭啼啼，大理寺卿却是没了耐心，住嘴，满口胡言乱语。既然你说是外界婆子偷偷送你的，你不知道深浅的东西，怎么敢给你们夫人用的？还是本来你就有加害你们夫人之心，只是没想到害她不成，害成了其他人。无论如何，你毒害这一事绝对是成真了。你若是肯配合本官，乖乖将幕后之人说出来。还可从轻发落，若是还敢隐瞒毒害他人这种事，一律可以问斩了。此话一落，江婆子差点被“问斩”两个字直接吓晕了。事实上，
，他整个人也当场跌落在地。反应过来后，第一时间向着楚娇扑去。楚大夫，你可不能不管我呀、啊！世子，你要救救老奴，你知道老奴是为谁做的事，一定不能不管我啊！对，老夫人，还有老夫人，老夫人，老婆子这些年为你做牛做马，帮着你对付了夫人这么多年，你就念在老婆子没有功劳也有苦劳的份上，一定要救救老奴，老夫人，老奴不想死啊！老奴的小孙子才刚出生。我还没看见他长大，娶妻生子呢。老奴不能死，一定不能死啊！第118章，顾北轩和侯老太太的回忆。江婆子本来就是没有经历过事的人，大理寺卿这番话已经将他吓得六神无主了，所以该说的话、不说的话，几乎都说了个遍，可谓是让府里所有的主子，几乎除了谢景云之外，全部变了脸色。侯老夫人更是恨得上前一步，直接扇了他一巴掌。贱婢说的什么胡话？老身我可怜你，没有一口饭吃。给你在府中找了份活鸡干，让你有资本养活家人而已，怎么到头来就成了为老身办事了？你自己愚蠢还坏，收了人家的好处来加害老身的儿媳，老身还没有和你算账呢，竟然还敢将此事攀咬到老身身上，当真是不知所谓。侯老夫人这一巴掌力道可是甩得不轻，她也算是气急了。虽然这些年没有在燕京城上流圈走动，但她一直有图谋谢景云这个儿媳嫁妆的想法，所以对名声很是看重，为的就是有朝一日事成之后。别人看他对待儿媳还算好的名声份上，不会将此事怀疑到他的身上。可这老霍一开口，若是传出去，还不知道那些人会如何诟病呢。虽然他和这次下毒事件无关，但是伙同下人欺负自己的儿媳妇，这样的恶名，他可是一点也不想沾的。江婆子本就被大理寺卿吓得六神无主了，如今听到侯老太太这番话，心中咯噔一声。为侯老太太办事多年的他，自然知道，他这是被侯老太太放弃了。他心中恨意和慌意瞬间袭来。急得满头大汗时，余光看见了拼命躲在顾北轩身后的楚娇。这瞬间，江婆子像是找到了救世主一般，连忙扑到楚娇面前道：“楚大夫，我可是为你做事的，这件事你可不能不帮我啊！说什么城南的婆子，那些可都是你在城南宅院的下人啊！事情都是他们让我做的，是你要对付夫人的，你一定要帮帮我啊！”江婆子这番话一出，楚娇整个人已经完全受不了了，脸色白如纸，不说，随时还有昏倒的可能。关键时刻。还是侯府老夫人站起来，哼声道：“笑话！你这个贱婢在这里说什么就是什么了。有本事，你让那些城南的婆子当面和我们对质。楚大夫是我儿的救命恩人，也是照顾我孙子的好大夫，可不允许你这样攀咬。就算兔子急了要咬人，也不要看见谁都想将他拉入下水。”侯老太太说的是气势十足，无他，只因为城南那些婆子在顾明真被烧死后，他早就处置了，可以说是死无对证了。所以，无论将婆子说什么，只要找不到城南那些婆子。楚娇这娼妇都不会有事，他心里其实恨不得楚娇这娼妇早点死了才好。只可惜看轩儿那情况，若是楚娇被抓走了，只怕他也会大受打击。为了自己的儿子着想，侯老夫人到底还是出手了。楚娇本来以为自己完蛋了，听到老夫人这番话后，心中一惊，和这老太太打这么久的交道，她当然听出了这老不死话里的意思。她既然敢这么肯定让这些人去找城南那些婆子，说明有足够的把握，那些人不会说出实话。而什么样的人最值得信任？当然是死人了。楚娇心里先是一松，随后又是惊得满身大汗。无冤无仇的老夫人为什么会提前杀了城南那些婆子？而且先前她一定不知道会出现今日这般事。既然如此，联想到这几日打听来的消息，老夫人要利用真儿的死逼谢景云下堂，楚娇只觉得自脚上袭上了一股凉气。真儿，他的真儿，难不成已经？想到这里，楚娇眼里含着泪水，不可思议的看着老夫人。而侯老太太连个眼神都没给他，只目不转睛地注视着谢景云。这毒妇费尽心思请来了大理寺卿，又如何？到底也只能查个江婆子一个下人而已。城南那些婆子是绝对不会给他作证了，就算江婆子咬死了楚娇，也没有任何证据。所以，他能奈他们何？老夫人心中得意洋洋，谢景云又怎么会看不出来？可惜要让这些人失望了。他连顾明真都提前救了出来，又怎么会想不到拯救城南这些婆子的性命？唯一可惜的是，城南那个关键人物谢景云目前还有其他用处。这样的关键人物，当然是到老夫人寿辰那日出来给大家展示一个惊天大瓜，才更有价值了。不过好在谢景云本来也没想今日就将楚娇置于死地，他今日的目的除了洗脱自己的污名外，更为重要的就是对外释放一个口，借大理寺卿的嘴向外面传播这侯府总是想栽赃陷害他的名声。有了这一众印象，等到重头戏来临时，才会让这些人跌得更猛。谢景云又和大理寺卿商量了一下，最终只带走了江婆子这个真正下毒之人走了。当然，对侯府众人的说法是需要找一下江婆子口中的人证。
。实际情况是，等谢景云用完了那位人证，随时都可以出现指认楚蕉下毒害人的事。等宫里的御医和大理寺亲人都走后，侯老太太看着谢景云冷笑道：“明日整个燕京都知道我们侯府发生的笑话了，这下你可满意了？”谢景云现在可不惯着他，老太太非要问，我自然是满意的，毕竟你们无法加害我的名声了。你个自私的毒妇，为了自己。将所有人都当成了燕京城的笑话，到现在竟然还得意洋洋的，没有半点反思的迹象。顾北轩看着楚娇眼泪婆娑的样子，对谢景云更加痛恨，当下便出来责骂：“侯府这些人总是这样恶心，许他们加害别人，不许别人洗清名声。总之，只要危害到他们，他们就永远能站到道德制高点上。”谢景云早就习惯了他这副嘴脸，根本没和这种人多做解释，只盈盈一笑道：“满意，当然是满意的。如今我的名声不仅清白的很。”你们所有人还成了笑话一样的存在，而且明日整个燕京城的人都会知道，你们故意栽赃我名声的消息，侯府名声坏了，我自然高兴得很。侯老太太和顾北轩拿这些话指责谢景云，本质就是为了激怒他，看他生闷气，他们也能舒服些，却未曾想到谢景云这次直接顺着他们的意思说，还说的笑意盈盈的。瞬时间，侯老太太和顾北轩两个人只觉得心中憋了一股郁气来。你把侯府名声祸祸了，对你有什么好处？别忘了。你也是侯府的人，劝你们下次不要问这么愚蠢的问题。侯府名声好和我没有一点关系，侯府名声坏了，我才欢喜的很。我告诉你们，从你们今日想要将脏水泼在我身上的那一刻，就别指望我把你们当婆母和夫君一样对待了。你们现在顶多算是我的仇人。谢景云说完，便慢悠悠的走了，留下顾北轩和侯老太太对视一眼，两人眼中都有浓浓的疑惑和悔意。难不成今日当真将谢景云逼急了？他当真不将侯府这些人当回事了？那可不行，他们所有的计划都是建立在谢景云对侯府还有留恋的份上。如若不然，谢景云当真想带着嫁妆和离，岂不是让他们全盘皆输？侯老太太更是恨恨地看了楚娇一眼。若不是这个孽障生出这种事，又怎会让谢景云突然变样了？只差几日就到了他的寿辰，只希望谢氏今日是说气话。若不然，名声威胁还未必好用了。第幺幺九章，顾北运要回府。侯老太太气匆忙回到自己院子后。便和身边的孙妈妈讨论此事。你说这谢氏今日这表现是一时的，还是当真不在乎了？孙妈妈笑道：“一看就是被气到了。有哪个女人家会不在意夫家的态度？更何况谢氏可是八年没有生子，更害怕老夫人和世子爷的脸色了。”这话倒是成功将老夫人安抚住了，脸色稍微缓和了下。只不过想到今日发生的事，侯老夫人就有些恨铁不成钢。这个娼妇当真是又蠢又坏。薰儿看上她，真的是倒了八辈子霉了。今日若不是萱儿维护，老身肯定将这娼妇给交代出去，死了正好。对此，孙妈妈也不知道回应什么，忽地想到一件事，脸上才重新挂起笑容来。老夫人，先不说世子爷和楚大夫之事了，你可知道侯府马上要有喜事了？侯老太太端了茶杯润了嗓子，冷哼道：“有这娼妇在这惹事，还有谢氏那个贱人会搅弄风云，这侯府是一天别想安生，还有什么喜事？”顿了顿，似乎是想到自己的寿辰即将到来。这才道，你说的喜事不会是老身的寿辰吧？孙妈妈又笑道：“这只是其一，还有一件事，老奴本来要和你汇报的，没想到会发生明珠小姐这事，倒是耽误了。”提起顾明珠这个人名，侯老太太脸色又淡了下来。这个丫头算是被她的亲娘给毁了，蠢货，害人不成，竟然害到自己头上了，倒是可惜了。明珠这丫头最是聪慧，本想着以后定能嫁个好人家，也能对侯府有利，现在看来注定是个弃子了。还好侯府现在失去价值的都是女孩，只要燕儿没事，侯府的下一代还是有希望的。既然已经提起了顾晨燕，孙妈妈知道侯老太太重视，没有特意绕开话题，而是顺其心意道：“燕儿少爷一看也是个聪明的，看着比世子还要机灵呢，以后定然不会辜负老夫人的期望的。”提起自己的亲孙子，侯老夫人的脸色终于有了笑意。对了，前段时间燕儿一直高烧不醒，现在身体没事了吧？大夫说已经彻底恢复了。就是不知道小少爷是不是上次被世子吓到了，最近变得很安静，也不像以前四处乱跑了。侯老夫人想了想，若有所思道：“想来是上次被萱儿一顿打，是真的吓到了。小孩子嘛，过几日就恢复了。且最近几日府里不够太平，他若是安分待在自己院子里，倒也是好事。”对了，你刚才要和老身说的喜事是什么？提起这件喜事，孙妈妈脸上再次露出笑意来。老夫人，您这辈子最是慈善，心里最牵挂的人是谁？侯老夫人越发摸不着头脑了，下意识道：“除了盼望萱儿有大出息之外，另外就是希望老身的月儿能回燕京城了。”说到最后一个，侯老夫人
忽然瞪大了眼睛看着孙妈妈道：“难不成月儿可以回京了？”望着孙妈妈含笑点头的模样，侯老夫人根本不敢相信：“这不可能！你莫不是骗我？月儿她得罪的可是那位，这辈子都没有回京的希望了。除非她愿意将事实告诉那位，否则这辈子根本不可能有回家的路。不，不可能！”老夫人想到太子殿下的狠厉，浑身都是一个机灵。月儿不可能会回来了。如果真的告诉太子事实了，月儿只会死得更快，就算为了自己的小命，月儿也不会说出来的。而且，如果太子知道这件事，恐怕早就对侯府出手了。谢氏也不可能这么淡定的，所以太子应该是不知道此事的。侯老夫人一番分析，倒也是有理有据。可他不知道，莫瑾此时让顾北运回归侯府，打的主意就是让现在已经有能力的谢景云好好报复的。老夫人，这是姑奶奶特意写的信，您瞧瞧就知道了。说着，孙妈妈从怀里掏出了一封信件来。侯老太太连忙一手拿过，撕开信件，便迫不及待地看了下去。直到看见太子殿下已经放下心中的女人，将监视他的人都撤走了后，侯老夫人一个激动，眼泪直接流了下来。谢天谢地，谢祖宗们保佑，太子殿下终于放下谢氏那件人了。老夫人，这下你该是相信了吧？孙妈妈一脸笑意凑上前，特意扶着侯老太太的肩膀。侯老太太畅快的只想大笑，觉得压在她心口这么多年的石头都卸下了。谢氏那个狐妹子。竟然让太子殿下对他找寻了那么多年，如今终于不再惦记了。可怜我的月儿，在外面吃了那么多年的苦头，如今终于有机会回侯府享福了。对了，孙妈妈，你可知道月儿什么时候回府？侯老夫人的声音染着急切，那架势恨不得现在就能看见自己的亲生女儿。孙妈妈笑道：“老夫人别急，姑奶奶说了，她现在想回来，恐怕夫家那些人不会放过她的。毕竟咱们侯府如今光景可是不错，姑奶奶想脱离他们需要时间，咱们的人手已经派去了。”一定会助姑奶奶逃离那家。等姑奶奶回京后，由老夫人您做主，一定能让两人合离。这样以后，姑奶奶就可以永远生活在老夫人您的眼皮子底下了。好，孙婆子，你这是办的不错，该赏。侯老夫人难得爽气一次，又问道：“也就是说，月儿也就这一两日的功夫就可以到了？”是啊，老夫人，那橘子为了攀上侯府，住的和燕京城并不远的地带，只是太子殿下的人手这么多年，一直对他们多加刁难。所以他们才没有机会回燕京城。姑奶奶若真的动身了，只怕也就半日多功夫。人我是今日上去派去的，顺利的话，明日下午就能到侯府了。好好好，侯老夫人想到明日就可以见到自己的女儿了，连说了三个好字，随后又吩咐道：“快快去找徐氏，让他给月儿准备一个大院子，将府里的丫鬟婆子也赶紧剥去，还有吃食方面，告诉徐氏一定要和老身一样的规格。对了，还有衣服什么的，赶紧都置办一新。老身的月儿在外面吃了这么多年的苦。”这一次回府，老身一定将他这么多年的苦全部弥补回来。第幺二零章，母女之间。是，孙妈妈很有眼色，现在就去将老夫人交代的事办了。顾北运回府这件事，不仅仅是老夫人这边知道了，差不多整个侯府在一瞬间都传开了。谢景云能知道，还是因为徐氏特意来他这里询问是否可以分个好院子，还有丫鬟婆子该如何剥。只不过谢景云才懒得管侯府这些人的衣食住行了，他甚至连徐氏的面都没见。直接让梁妈妈随意打发了，反正他们随意折腾，银子他是打算一分也不给了。徐氏这边被碰了一鼻子灰后，心中也是愤愤。他心想，这谢氏真把自己当侯府主母了，当真是个没有眼色的东西。老夫人想要治他很久了，如今就等着一个机会憋大招呢。他若是谢氏，就该趁着姑奶奶回府这件事上好好表现一番，说不定还能得老夫人的谅解呢。他若不是希望谢氏尽早拨点银子，才不会特意来龙梅阁走一趟呢。但看谢氏今日这情况。看来最近这几日也是甭想要银子了，罢了罢了，反正以前的银钱还能支撑一段时间。看老夫人那边的意思，以后谢氏手里的银子只怕都会充公。这样，以后无论他愿与不愿，只要他被老夫人彻底拿捏住，也就由不得他说什么了。在徐氏看来，老夫人想要拿捏谢氏，简直是十拿九稳的事。毕竟老夫人本来就占了婆婆这一身份，天生有优势，更别说谢氏现在名声被伤。老夫人只要将明真小姐的事扣在谢氏的头上，就算谢氏没做，她连证明自己的清白的能力都没有。再者说了，谢氏八年无所出，仅仅这一个理由都足够谢氏喝上一壶了。综上所述，徐氏对于谢景云这边根本不看好，已经认定他会一败涂地，所以他根本不担心自己的未来。就在侯府众人都在等着明日侯府回归之时，明珠小院里，楚娇正疯狂对自己的女儿解释：“珠儿，你要相信娘，这件事真的和娘无关啊，是吗？”顾明珠躺在病床上，惨白着一张脸，面上还算淡定，但没有人知道，此时此刻，她的指甲已经潜到血肉里。
，他的大好人生就被这么一个蠢娘给毁了。他恨，他心里有滔天的恨意。真的，娘亲什么时候会骗你？楚娇已经知道，这儿只怕是危险了。现在他只有珠儿和燕儿了。老太太对他多有怨气。顾北轩如今又喜欢寻花问柳，在这府里，他唯一能依仗的就是自己的儿女了。所以，珠儿一定不能对他生有嫌隙。那你告诉我，江婆子口中的城南的婆子？是不是你的人？顾明珠可不像顾明真那样好打发，一语便直接问到了关键之处。楚娇整个人僵硬了半天，才从牙缝中挤出几个字：“当然不是。”顾明珠笑了笑，笑容极具讽刺：“我知道了，这件事和娘亲没有关系。你先回去吧，我想静一静。”“不，娘亲不回去，娘亲在这里陪我的猪。”楚娇很怕女儿恨上自己，她已经失去了一个女儿了，不能连另一个女儿也失去了。我说：“你回去休息，你能听得懂吗？”顾明珠的声音忽然变得很大，这动静吓了楚娇一跳，连忙向着女儿的脸色探去，却发现那一双眼瞪得惊人的大，看得她不禁毛骨悚然。珠儿，你这是作何？为何这般对待娘亲？楚娇有些委屈，她是真的被顾明珠的反应吓到了。顾明珠看到她这般做派，心里生出了一股无名之火。这蠢蛋将她害成这般，这辈子连寻常人家的男子都会嫌弃她，竟然还有脸在她面前露出如此无辜委屈的脸色。想到以前，他看见这位在爹爹面前便是用无辜委屈的神色贬低谢氏的。顾明珠第一次开始同情起了侯府那个女人来，他很想对着楚娇一声嘶吼，但是想到自己现在的处境，还有这位亲娘对爹爹的影响力，顾明珠硬生生让自己忍下了火气，只是道了一句让楚娇胆战心惊的话：“娘亲，你该知道城南那婆子找不到了意味着什么，你当真心里不痛吗？”虽然他也同样看不上顾明珍那蠢货，但是当猜测到他可能没了的消息后，心里也是震惊的很，而他这位好亲娘，平日里一口一个针儿疼的那么紧，如今知道这消息后，竟是半点反应也没有。他就不信，他不知道老夫人说的那话是什么意思。他但凡有点当娘的责任，此时此刻就应该去老夫人那里评理。就算他比不得老夫人的地位，但连最起码的连为自己女儿发声都做不到吗？是怕他这一发声，本就不待见他的祖母会更加讨厌他，还是觉得一个已经废去了的女儿，实在不值当他大动干戈？无论哪一种，都让顾明珠齿寒。珠儿，你在说什么？魏娘怎么听不懂？娘亲都说了，城南那婆子和我根本就没有关系，你怎么就不相信娘亲呢？如果是你爹爹在这里，他肯定会无条件相信娘亲的。你到底人小了点，有所怀疑也是正常。但够了，我已经知道你是无辜的了，你可以回去了。我现在身体很难受，不想见任何人。顾明珠见他竟然连揭发此事的勇气都没有，还想在那里装糊涂，只为明哲保身，再一次看清了这位亲娘的面孔。压根不想和他有过多接触了，而楚娇见自己解释了这么半天，亲生女儿竟然还是不愿意相信自己，心里也是有些气愤的。这是看他进了府没有什么用，开始嫌弃起他了。以前无论他说什么，珠儿都是附和的。现在，楚娇想到顾明珠现在已经失去了作为女人最大的价值，心里也是默默一叹。罢了，就算珠儿能恢复对他的印象又如何？只怕今日以后，连珠儿自己在老太太心目中的地位都会下降了。如此，他还是多花点时间在燕儿身上吧。楚娇想到这里，这才离开了顾明珠的小院。他却不知，顾明珠望着他的眼神充满了怨毒。第121章，夜里就回来了。侯府所有人都以为至少是明日顾北运才会回府，毕竟去接的人需要一定时间，返回的路程也需要一定时间。这一来一回，起码要歇息，所以最快是明天下午了。但所有人都没有想到，顾北运竟然在大半夜回府了。原来他在夫家不仅过得清苦。且还饱受欺凌，所以孙妈妈派去的人刚到，他便迫不及待地跟着侯府的人走了。当然，临走的时候，夫家的那些人没少恳求他带着一起回侯府享福。可惜，顾北运想到这么多年自己在婆家受到的搓磨，不仅没有带上自己的夫君和孩子，还在侯府的人手帮忙下，将自己的夫君还有婆婆狠狠踹了几脚后，这才解气，当即便启程出发了。因为顾北运是大半夜到的，所以侯府的一些人都不知情，倒是老太太。知道此事后，立即起身迎接自己的女儿。当看见顾北运还没三十的人，竟然已经苍老到和他差不多时，侯老太太不仅震惊，而且万分痛心。母女二人见面的第一时间，当场抱头痛哭。侯老太太搂着自己的女儿，不住的大叫：“心肝，娘的心肝啊！你这是挖娘的心啊！该死的贱人，自己勾引了男人，不敢承认，却让老身的女儿受了这么多年的苦，老身一定会千倍百倍还回去。”说这话的时候。侯老太太是看着龙梅阁的方向说的，她到底是不敢将太子的事捅破出来，也不敢指名道姓这贱人就是谢景云
，生怕已经放弃了的太子，若是不小心听到这消息，察觉到什么就不妙了。而顾北运也是搂着自己的亲娘，不住的诉说委屈：“娘啊，而这些年过得好苦啊，那些天杀的就从来没有让我吃过一口饱饭，吃一点饭，一家人的活计都交给我。而在外围这家子人当牛做马七八年啊，而真的想不到有一天还能活着回到这侯府啊。”说罢。母女二人再次抱头痛哭。侯老夫人以前对顾北运多有宠爱，又在心里念了这么多年，知道他受了这么多的苦楚，那是真的比挖他的心还要难受。他虽然对孙女冷漠，但孙女的命不过是从那昌富贱人肚子里出来的，若没了价值，他自然也没了什么亲情。但女儿可不一样，那是何萱儿一样，是从他肚子里十月怀胎生出来的亲生女儿，还是他最宠爱的女儿。就算是侯府最落寞的时候，他就算苦了自己，也舍不得苦了自己疼爱的孩子。如今，因为谢氏这个贱货，竟然在外面受了这么多年的苦，侯老太太是越哭，心里越难受，甚至难受到差点昏厥。还是孙妈妈看出了苗头不对，连忙上前拉开了母女二人：“姑奶奶，你这才回府，以后有的是日子和老夫人叙家常。今日天色太晚了，老夫人年纪也大了，可不能经受什么刺激了，还是早点休息吧。老夫人已经让人将你的院子整理好了。”顾北运在外面受了那么多年的苦，心里早就憋着一股气。本来见一个奴婢竟然敢对自己指手画脚，他心里戾气横生。直到听到事关老夫人的身体，这才将心里的火气压了下去。他八年没有回府，自己那弟弟还不知道认不认自己这个姐姐。在这侯府里，只有自己的亲娘才会成为真正的依靠，可不能让老娘出了什么事了。思及此，顾北运这才缓和了语气道：“娘，这孙婆子倒是说的也是。今天太晚了，有什么我们明天再说。今晚还是赶紧回去休息吧。”那怎么行？你才回来，今晚我们娘俩便在一起休息，一直聊到明天，让为娘知道你这么多年到底受了多少苦，日后为娘才好为你报仇。老夫人好不容易见到自己心心念念的女儿，怎么可能愿意才说了两句话就回去休息了？要知道，这个女儿是她最操心的，不问清楚，今晚她根本睡不着。孙妈妈也是真心担心老夫人的身体，毕竟她能在这府里威风八面的活着，靠的还是老夫人的面子，自是不想她的身体出了什么毛病的。当下。便再次劝说道：“老夫人，您就算不为自己着想，也要为咱们家的姑奶奶着想。姑奶奶今日赶路，肯定很累了。这么多年，看来在夫家也没少吃苦。您就算再关心，忍心让姑奶奶拖着乏累的身体陪您聊天吗？”孙妈妈说完，还特意给顾北运递了一个表情。眼下天色很黑，院中虽然有灯笼，但其实顾北运也看不清孙妈妈的脸色。不过，从隐约的轮廓中，他还是看懂了意思，连忙劝道：“是啊，娘，我马不停蹄的赶了半天的路。”累死了，而且昨天夜里我在那边当牛做马，根本没有休息多长时间。如今回到自己家了，您就让我休息休息吧。老夫人一听，自己的宝贝女儿竟然在夜里还要做活，为那家人当牛做马，当下心里又疼又急。但不管怎么说，她到底知道顾忌顾北运的身体，这才消停道：“那月儿，你快快去休息，院子已经准备好了，早就通知了你院里的小丫鬟，想必这回热水也快烧好了。你洗洗，就赶紧休息吧。有什么话，我们明日再说。”顿了顿后，老夫人又看着孙妈妈交代道：“对了，姑奶奶回府这件事，明日就告诉府里的主子，好让他们准备些礼物博我的月儿喜欢。”“是，明日一早我就特意告知个院。”想了想，孙妈妈又补充道：“尤其是龙梅阁的人，哼，他这几日没个消停的，以前也就罢了，这次月儿回府，我倒要看看他怎么表现。”侯老夫人提起龙梅阁，一脸的没好气。与他的冷脸不同，吃了这么多年苦的顾北运，听到丫鬟婆子。还有个愿，还会送礼物等字眼，心里一片激动。他回来了，他当真又回到这个侯府了。而且现在的侯府比之当年更奢华。顾北运畅想着未来奢华生活的同时，也不忘和侯老太太告别。第122章见面礼。就这样，母女都是折腾到大半夜才沉沉睡去。谢景云一大早便收到了顾北运已经回府的消息，其实他昨晚就知道了，不过是故意没出现罢了。今日收到这个消息后，同样是没有当一回事。不仅没有亲自去见个面，谢景云还特意选在今日去看铺子，甚至连个礼物都没让梁妈妈准备。不管侯府这些人怎么想，昨日他已经借题发挥，和侯府这些人甩得干净了。现在自然便将这副嘴脸贯彻到底。所以谢景云一大早便去盘查自己的铺子了。他走后不久，丹凤堂里已经齐聚一堂了。顾北运经过休息，又有侯府准备的衣服，看上去倒是没有昨夜那般苍老了。但是这么多年受的苦是实打实的，尽管已经穿上了锦装，脸上施了粉黛，也难以掩去那份苍老。当然，这些只是众人的感受，并没有人敢当面说什么。非但没有人说闲话，
，众人还都送出礼物，聊表心意。楚娇身为侯府请来的大夫，本来是没有机会来这里的，但现在他的身份，无论在外界还是府里，都被认为是顾北勋的外室了，所以一层大夫的身份掩饰也没有什么必要了。再加上侯老夫人也想让苦了这么多年的女儿好好收收礼，充实一下自己的小金库，所以也算是特意给脸让她进来了。待侯府里偏房长辈、老侯爷的姨娘们都送过礼后，楚娇这才捧着刺绣颜笑嫣嫣走了过来。姑奶奶。你回府太突然，情急之下我也没什么准备，就这亲手绣的刺绣，您可还看过眼？楚教一个现代人哪里会什么刺绣啊？这根本就是他随手买来的不值钱的东西。实在没办法呀、啊，他现在囊中羞涩，就算想在姑奶奶回府这天好好表现一下，让老太太对他刮目相看，或者更加看重他几分，奈何他荷包里的银子实在是撑不起这个场子啊。情急之下，只能是买了还算不错的绣帕，当做自己绣的，就算没有占了名贵，也算是有了心意。相比大庭广众之下，这位姑奶奶为了面子也不会说什么。但楚娇没想到，顾北运在外面吃了这么多年的苦，面子是什么？有一顿饱饭重要吗？当看见楚娇仅仅只是送出一块绣帕打发后，他眼里闪过一道嫌弃。楚娇真正的身份，他当然是清楚。可当他不知道似的，这么多年，这楚娇一直穿金戴银，吃的花的可都是侯府的银子。这女人从他弟弟手里骗了不少银子，现在竟然只拿一块绣帕打发他。当真以为他是叫花子好糊弄啊？顾北运当即便冷哼一声道：“既然是情急之下，那还是不要送出来丢人的好。不知道的还以为是哪个丫鬟送的礼呢。这绣帕你就拿回去自己玩玩吧。左右我这收礼的也不着急，你回去再好好想想该送我什么。想好了再送给我。先说好了，要是还像现在这样丢份，那就不要送了，免得人家还以为你是个丫鬟呢。”顾北运左一句丢份，右一句丫鬟，可以说是完全将楚娇的脸踩在脚底下了。他哪里被这样对待过？再说了，这些年谢氏一直给他银子使，无论是出门还是在城南宅院里，他都大方的很，一直是被人称赞的对象。哪想到自己有一天竟然因为送不出礼，被人奚落成丫鬟。且这奚落的人还不是别人，正是老太太十分喜爱的姑奶奶。楚娇就算心里有气，也不敢发出来啊，只能在心里痛恨谢景云。该死的女人，本来一直好好的给这银子，突然之间不给了。若不然，她也不至于落到这地步。就在楚娇觉得万分难堪之时。没想到侯老太太也发话了，还不下去，丢人现眼的东西，果然是见不得光的女人。送礼只送了这么一方绣帕，出门别说是我们侯府的人。这一句话更是让楚娇脸色煞白。侯老夫人这句话可算是将她直接打入谷底了。她下意识的想要看向顾北轩，以往老太太对她做了什么，她都会第一时间出来劝阻的，只是却只是看了个空位置。楚娇神色一闪，这才想到顾北轩在送完礼后便火急火燎的出门了。他隐约听到顾北轩这几日一直叫嚣着回本什么的，也不知道又是到哪鬼混去了。楚娇不禁觉得悲从中来，在这侯府没了银子后，竟是寸步难行。以前还不将谢氏那几十两当回事，只有失去后才知道这黄白之物当真不能缺少。行了，退下吧。看着碍眼，对了，谢氏呢？谢氏怎么还没来？孙妈妈，难道是你忘记通知了吗？侯老太太根本没在楚娇身上耽误太多时间，直接将众人的注意力转移到谢景云身上了。顾北运听到谢景云的名号，手心下意识一紧。那个贱人，想到对方这么多年在侯府养尊处优，只怕如今还是一副贵妇人的模样，他就心里恨得不行。还有那样高贵如明月，仿若不似人间的男子，竟然对这贱人情有独钟，甚至还为了这贱人监管了自己这么多年。想到自己受的这么多年的苦，顾北运心里也悲从中来。太子殿下，您当真对我好狠的心啊！就算我顶替了您心中的女人，可我也对你爱慕多年啊！您竟然为了一个贱人就这么对待我，好，墨镜，这是你自己放虎归山的，是你给了我机会对付你心爱的女人，这一次我一定会让你尝尝被心爱之人憎恨的滋味。顾北运想到八年前自己被太子殿下各种手段惩罚的时候，内心仍旧一阵痛意。没有人知道他是天生的钝感症，也就是说，无论太子殿下怎么处罚他，他都是没有知觉的人呢，他根本就感觉不到痛，所以那些极刑根本就对他没用。当然，他从来没有暴露过自己的秘密。为了怕自己的秘密被人发现，那些人处罚他的时候，他嚎叫的很大声了。只是，他虽然能屏蔽了肉体上的痛，可是想到太子殿下那双狠厉的眼，如何能屏蔽掉了内心的疼痛？第123章，谢氏没来。是啊，孙妈妈，怎么没有见到我们侯府的当家主母呢？我这嫁出去几年，第一次回家就让她这么看不惯，连个面也不露。顾北运坐在老夫人面前，神态骄纵，想她在夫家的时候。可没少受那两个姑子搓磨，那两人都是黑心肝的贱人，知他娘家撑不了腰
，时常给他苦头吃。如今自己终于回了娘家，自己也成了姑奶奶，这些事定会费尽心机讨好他。好戏就要开场了，他心中所受的苦，定要那贱人千百倍还回来。孙妈妈却一脸苦涩道：“老夫人，姑奶奶一早就通知过了，但夫人这几日阴晴不定的，也没给我个准信，不然奴婢这回再去催催。”顾北运神情有些不耐烦道：“那还不赶紧去，愣在这里做什么？一会那谢氏只要送礼物，他一定找百种借口刁难他。想到谢景云有一天可以让他随意搓磨，他心中简直爽翻了。一旁的孙妈妈还没被人这么下过脸过，但看在老妇人的面子上，到底还是忍了。走出门去，没过一会儿，孙妈妈便又空手回来了。顾北运有些等不及了：“谢氏人呢？来这么慢？难不成还真的对我有意见？母亲，你也看见了。”这可不是我找事，是谢氏先不给我脸面的。侯老太太拍了拍他的手，安抚道：“月儿，母亲知道这是不怪罪你。等谢氏来了，母亲一定替你教训他。这可是他千娇百宠的女儿，谢氏这么不给面子，想必是还存着和他作对的心思呢。这个贱人就是不见棺材不落泪。”有母亲这句话，月儿就放心了。顾北运得到满意的答复，这才看向孙妈妈道：“说吧，人什么时候能到？”在他和侯老太太的想法里。这样的场合，谢景云就算顾忌面子上问题也会到的，压根就没想到谢景云没有打算给他们这个脸。孙妈妈一脸为难道：“回老夫人、姑奶奶的话，谢氏好像出门了。听龙梅阁的下人说，谢氏一大早就去铺子里了。”什么？顾北运以为自己没有听清，又再问了一遍。见孙妈妈还是点头，先前还是佯装怒火，这回是真怒了。谢氏这是什么意思？这是当真不将我放在眼里了？母亲。您就这样看着他在府里这么嚣张，侯老太太当然不想谢氏这么嚣张，但是想到先前的风波，心下也明白，谢氏这次是真的气还没消。他一边心里骂着贱人，一点小事都要和他们计较，一边又愤恨这人现在没有以前听话了，实在是令人生厌。只可惜他也知道谢氏没来，继续闹下去，没脸的也是他们。若是以前，他会让人把谢氏叫来，一定要给他好看。婆母搓磨媳妇的法子，他多的是。但现在想到马上寿辰之日一定够谢氏喝一壶了，这才将心里的想法忍了。反正此人来日收拾也是跑不掉的。想到这，侯老太太深呼吸了一口气，凑在顾北运耳边说了一席话。这话说的十分隐秘，楚娇等人想听也听不见。倒是顾北运听了后，眼睛发亮道：“当真，母亲可不要骗我。母亲什么时候骗过你？”见侯老太太再三保证，顾北运的心情终于恢复了。楚娇虽然不知这母女二人交头接耳说什么，但想来是针对谢氏的一些事了。只要是针对谢氏的事，她倒是乐见其成的。这时候，上手的侯老太太又发话了：“行了，今天互相见过面了，都回各自的院子去吧。”徐氏、月儿才回府，今日你便陪她去置办一些东西。被点到名的徐氏脸色一僵，又是置办东西。老夫人不当家，不知道银子有多少，马上还要办寿辰，现在谢氏那边也不给置银子，这样下去。他都快自己掏银子了，怎么不愿意？侯老太太许久没有等到回应，有些不满的向着他看去。一旁的顾北运也极为敏感的看了过去。几年没回府，这些下人莫不是以为他在外面欺负了，以至于随便阿猫阿狗都能欺负他？盯着两道不善的目光，徐氏心中发苦，到底还是点头道：“姑奶奶回来这件事可是大喜事，奴婢高兴还来不及，怎么会不愿意？走，咱们现在就出门，今天一定给姑奶奶置办一身漂亮的。”侯老太太见状。这才收回不善的眼神，他也是怕女儿刚回娘家会被这些下人看不起，所以格外注意着。如今见徐氏应了声，想来是不敢阳奉阴违的，顿时便放下心来。倒是一旁的顾北运神色有些不满道：“只是置办一套，恐怕你们下人的衣服都要比我的多。”侯老太太听到这里，想起女儿这么多年的辛酸，又想到这么多年谢氏过的这些快活日子，心里也是十分不得劲。大手一挥，当即便道：“买，随便买，济公中的账。”徐氏听到“随便买”，眼皮一跳。这若是只置办一身，还好说，随便几几侯府还是能拿出出来。若是姑奶奶兴起，置办好几身，那可怎么办？但不管如何，徐氏这当口也只能应下声来。他也算是看出来了，若是自己显露出半点不快，不仅姑奶奶那边不讨喜，老夫人这边也会厌弃他。银子不够了，大不了先赊账，反正顾侯府这些年在京中也算有头有脸了，赊一点账还是可以。等到老夫人完全拿捏了谢氏后，再将这笔银子还了就是。有了解决办法后，徐氏这才喜笑颜开，带着顾北运出门逛街了。一旁的楚娇看得眼热，心想：这就是儿媳妇和亲生女儿的区别。她来府里这么多天了，
，也没见老太婆要给他置办什么。顾北运一来，就得到无与伦比的殊荣，他心里自是羡慕，也有些不平。要知道，这侯府以后的产业可都是顾北轩的，只要银子到了顾北轩的手里，他自有办法将这些银子掌管在自己手里。所以，顾北运现在花的可都是他的银子啊。第124章，长姐答应了。更可气的是，自己还没有份。楚娇只要想到这些，就心痛了。不甘的看了上手的老夫人一眼，心想：老东西，但愿你没有把钱财落在我这里的那一天，否则我必定让你尝尝曾经我所受的苦。对府里发生的事，谢景云一概不知的，或者说他是故意不问世的。反正这些人凑在一起，左右都是商量着怎么花他银子，不管他们怎么折腾，都和他无关。视察了一上午的铺子后，谢景云心情还不错。新铺子开业，生意并没有想象中的冷清，流动的顾客还是很多的。假以时日。有了稳定的客源，他有自信，这个铺子能成为他比较赚钱的铺子了。谢景云总算是小小松了一口气，打算找个茶馆坐下歇歇。不过才坐下，一只鸽子飞到了他的肩头。谢景云不用想，也知道这鸽子是莫景派来的。谢景云觉得这位太子殿下突然找他，想来应该是有事。对方先前帮了自己这么大的忙，自然要回馈了。着急忙慌的打开信，却发现这信虽然密密麻麻的写了很多，但都是一些无用的琐事。什么？今日真方斋的糕点很甜，大师傅手艺发挥稳定。明日又喝了一壶酒，这酒乃陈酿，以后可以和他共饮。通篇看下来都是类似这样的琐事。谢景云想着，莫不是这心中暗藏玄机？于是又从第一行第一个字顺着看下去，看看有没有类似藏头诗的玄妙。结果看了半天，终于判定了，这就是一张平平无奇的信。信上密密麻麻记载着太子殿下的每日发生的琐事。谢景云皱眉，心想：这太子殿下可能真的是高位坐久了。平日实在没有有人倾诉，偶结交一名友人，便想吐槽一些琐事。这样想倒是也可以理解他这种做法了。谢景云见着小鸽子传完信件后，并没有回去，便明白这是等着自己回信呢。寻思了一下，让梁妈妈借来了纸笔，当场便回了一封给莫景。他也没什么好说的，又不能像对方一样将琐事发过去，只怕对方也没兴趣知道。想了想，便对莫景之前相助的事表达了感谢，随后便将此信让小新哥带回去了。不知道为何。谢景云总感觉小新哥回去的时候似乎很高兴，揉了揉眼睛，对方却已经飞走了。谢景云暗笑，看来最近侯府的事情太多了，以至于让他头晕眼花了。小鸽子哪里会有什么表情？谢景云这边还在怀疑自己看错了，另一边小新哥扑扇着小翅膀，飞快地回到了太子府。此时此刻，太子府里还来了另一位客人，正是苦口婆心劝说莫景的二公主。你自有聪慧独立，没让我这个做姐姐的操过什么心。甚至我这个当姐姐的，还是沾了你的光，才在这吃人的地方稳住了脚跟。按理来说，有些话就算我不说，你也明白道理的。但现在我还是想劝说一下，你和谢氏真的考虑好了吗？二公主坐在一旁，脸上写满了担忧。她这个芝兰玉树一般的弟弟，出色到让皇城所有的人都黯然失色。不是她这个当姐姐的想棒打鸳鸯，委实这谢氏和自家弟弟不是一个世界的人。若她是代嫁之身，哪怕是身份低微的农女，她这个当姐姐的也只有祝福的份。只要他这个弟弟喜欢，他绝不会有二话。可谢景云不是身份低微高贵的问题，而是他是一个已婚妇人。若是莫景铁了心要他，他这一世的英名就毁了。这事若是发生在别家，他或许懒得过问；可发生在他弟弟身上，他实在想不开。而此时被念叨的莫景正看着谢景云给他的回信，虽然如他所料，上面仅仅提了对他救命之恩的感谢，但莫景抚摸着那些字体，似乎已经从字看出了其主人的风采。谢景云这一首字让他万分喜爱。他身为太子殿下，也做过科举的监考官。谢景云的字比那些举子还要有风骨。当下，莫景若不是碍于二公主还在场，甚至还想描写一番。自豪，人美，他的亲亲当真是哪里都好。景儿，你有没有听我说话？二公主等了半天，没有等到回应，不由有些急切。莫景这才收回看向字体的眼神，抬眉道：“长姐，我听到了。”二公主被这不清不淡的声音弄得气急，景儿，我不是想棒打鸳鸯，就算你不为自己考虑，也要为谢氏考虑。世人对女子多有苛刻，一旦她和你在一起，以后只会承受更多的骂名。这些你想清楚了吗？莫景不急不缓的倒了杯茶，神情依旧自若。长姐放心，就算我是名污了，我也绝不会让她染上半分污泥。你觉得你有权利，便可以堵住天下悠悠众口。可这个世界上，就算你是太子殿下，也有力不从心的时候。到时候骂名袭来，你让他如何自处？莫景听到这，却是一笑。所以长姐，这就需要你的帮忙了。二公主有些疑惑
，什么意思？莫锦笑着将自己的打算说了出来。二公主瞳孔都瞪圆了，那也太恶心了。我想要什么样的男人没有？就算是你让我接近，本公主也觉得膈应。话落后，又觉不对，方才自己还要劝说莫锦放弃谢氏，现在却被他带了节奏。你当真这辈子非他不娶？莫锦漫不经心的神色忽然认真了起来，看着二公主，一字一句道：“长姐。”我追逐这么多年，除了他，让我觉得这人生还有些趣味，其余乐然无趣。二公主再次瞪大了眼睛，有些震撼的看着眼前的弟弟。身为太子殿下，站在这世界上顶峰的他，竟然会觉得人生了然无趣。我不信，那些百姓呢？你这么多年对这些百姓做了这么多，会觉得了然无趣？那是身上的责任和使命，是我背负太子殿下应该承担的，不是我莫景本身要追求的。所以，只有那谢氏才是你最想得到的。见莫景点头，二公主这才坐回自己的位置，面上却是心事重重。许久，才道：“长姐答应了，即使你最想要的人，长姐就算上刀山下火海，也会帮你得到。”第125章，二公主出手。二公主从太子府拜别后，回到自己的公主府，便着手令人打听顾北轩的消息。不多时，他便已经了解到顾北轩的平生。此人现在在哪里？二公主随口一问，本没想这么快出手的。没想到身边的婢女却是道：“正在赌场里呢。这顾侯府的世子这几日格外沉迷赌博，已经输了很多银子了，依旧沉浸其中。”二公主听到“赌博”二字，面上露出厌恶的神色，当真是委屈这些事了。当年她在燕京城中也是精彩绝艳的人物，没想到最后嫁给了这赌徒，也是个可怜人。二公主本来还对谢景云有些不喜，觉得他让自家如明月一般的弟弟身上蒙了尘，但此时看过顾北轩的生平后。对这位曾经冠绝燕京的才女，不免生出了同情的心理。这世道对女子是何其的艰难，也就她是公主，还好些。就算她是公主，还是因为她弟弟是手掌权柄的太子，才比别的女子稍微松快。若是不受宠的公主，只怕还不如别的女子。这谢氏若不是嫁给了顾北轩这个人，嫁给任何一个府，那都会过得圆满。本来她觉得谢氏让自己的弟弟蒙尘，如今倒是觉得这谢氏摊上了顾北轩这么一个夫君。才是一朵荷花生在了污泥里。公主，您查这位干什么？这位出了名的文部文武不武的，就算是当个姘头也轮不到他。自家公主双居后，对一些事情格外看得开。有多少男子想成为公主入目之宾啊？委实不该看上顾北轩这样的人物。这些你就不用问了，走吧。既然他在赌场，倒是个好时机。二公主说着，便开始动起了身。身边的婢女虽然有些好奇，到底还是跟了上去。赌场外，顾北轩已经接连输了三日了。这会正被人毫不留情地赶出来，顾北轩却不认命。他先前新手的时候都能赢了一百两，现在已经有经验了，只是这回运气不好而已。只要给他机会，他一定可以翻本的。所以，便对赌场的人好言好语道：“再借我十两，我一定可以回本的。到时候连带着之前欠的五百两也会还给你。”赌场的人没好气道：“顾世子，这是我们这行的规矩，你若是想继续玩，就请遵守规矩，先把先前欠的五百两银子拿出来，不然您是没有这个资格继续玩了。”你们既然都知道我是世子，难道不知道有的是银子吗？今日没带够银子罢了，再给我一次机会，我肯定翻本。不过区区五百两银子，本世子怎么会还不起？这话倒是出于顾北轩的真心话。虽然他现在身无分文，但是很快谢氏的嫁妆都是他的了。有了这些银子，区区五百两又算得了了什么？顾世子，我们好言相劝，你不听是吧？既然如此，也别怪我们不客气，直接扔出去，不要打扰我们这地盘其他的生意。说罢。几个打手上前，直接将顾北轩抬了起来。顾北轩作为侯府世子，什么时候受过这样的待遇？一时之间也是不免有些气愤了。放开我！你们敢对本世子如此无礼，小心本世子让人踏平你的赌场！哈哈，区区一个破落的世子而已，圣上都不鸟你了，还拿这名头吓唬我们呢？也不去问问，能在燕京城开得了赌坊的，哪一家背后没有强硬的关系？就你这区区世子，还吓不到我们赌场的人？扔！顾北轩原本以为自己抬出身份来。可以免去丢人，没想到这伙人根本就没把他的世子身份放在眼里。他心里一冷，这会也清醒过来。能在燕京开启这么大赌坊的人，只怕背后的关系还真不是他能惹得起的。心中一苦，看来今日这人是丢定了。谁能想到他被几人扛着刚出了赌坊，还未被人丢弃时，忽听到一道女声：“放下他，哪来的小娘子，敢来管我们赌坊的闲事？”顾北轩还未回过神，便听到一个让他震惊的消息：“大胆，这是我们二公主。”见了面竟然敢不行礼，还敢对二公主嚷嚷，你们是吃了豹子胆了？二公主身边的婢女一声厉喝，莫说是赌坊中人了，就是顾北轩都被这身份吓了一跳。二公主，那可是
太子殿下的胞姐啊，身份贵重，连昭中大臣都给几分颜面。就算这赌坊背后的主人身份再硬，也硬不过二公主啊！当下，所有人都连忙下跪，地面响起一阵磕头声。二公主见所有人安静了下来，这才问道：“你们因何要扔他？你们可知道他的身份可是顾侯府的世子？”这一声问话，不仅问猛了赌场这些人，同时也让顾北轩呆住了。二公主怎么会一眼就知道自己的身份？难不成她认识自己？只不过这个想法一出来，便被顾北轩自己否决了。自己可从来没有和二公主见过面，二公主怎么可能认识自己？想来是身旁的丫鬟说的吧，又或许是别的原因。这是赌坊的人出来解释道：“回二公主，此人在我赌坊欠下了五百两银子，既不愿偿还，也不愿出来，没办法，这才出此下策的。如果惊扰到二公主，还希望二公主见谅。”赌坊负责人这番话。让顾北轩没来由的一阵羞愧。若是二公主不知道他的身份也就罢了，他当场叫出自己的身份，又有赌坊负责人这番话，岂不是明日整个燕京城的人都知道他来这里赌博，却连五百两银子都付不起了？顾北轩顿时觉得这次脸丢大了。谁知道二公主接下来的话让他却大吃一惊。不过区区五百两而已，你们赌坊就如此为难世子爷，当真是欺人太甚！小喜，随着这一声喊。二公主身边的婢女立马出列，在公主有何吩咐？将这五百两替世子还了。公主，小喜大为不解，为何要替这种人还债？快去！二公主并没给他解释，只有一道命令。第一百二十六章，顾北轩的后悔。小喜就算心里有再多的疑惑，此时也不敢再问了，连忙上前替顾北轩还债。赌方的人拿到了银子，心里也是痛快，又对二公主行了跪拜礼。多谢二公主，二公主果然大方。哼，赶紧走吧你，你还有你，顾世子是吧？遇到我们公主是你的福气。小喜有些不满，对着顾北轩一阵冷哼。二公主看自己婢女这般待人，心中自是理解的。沾染上赌坊的男人，还算是男人吗？他心中膈应得很，但想到墨景的计划，到底还是忍着心中不适，上前呵斥道：“不得无礼，顾世子也算是本公主年少暮爱之人。虽然最后他娶了谢家女，但总归是本公主曾经思恋的人。”如今这般，也只能说是命运无常，我二人无缘罢了。二公主说完这些话，不理会身边的婢女震惊的目光，也不理会目瞪口呆的顾北轩，连忙转身就离开此地了。再不走，他怕自己会忍不住吐出来。眼见着二公主走远了，顾北轩才从惊愕中回过神：什么？二公主竟然喜欢自己？天，他曾经究竟错过了什么？随后又想到二公主现在的行为，着实不是他喜欢的那款。可谢氏不也是不洁之身吗？他能忍受一个谢氏，怎么可能忍受不了二公主这般？想到二公主可是公主，若是当年娶了她，侯府现在指不定多么繁荣。就这样，顾北轩是带着满腹的震惊和后悔回到了侯府的。回到侯府后，他第一时间来到了丹凤堂。这回，侯老夫人正在和孙妈妈商议寿辰那日的计划。见顾北轩来了，虽有些惊讶，心里却是高兴的。怎么，这几日看你出门匆匆忙忙的，脚都不沾家，今日？却有时间来拜见我这个老婆子了。侯老太太说这话也算是打趣，自然没有责怪之意。若是平日顾北轩可能回俏皮回几句，但今日他显然没这个心情。只见他一脸复杂道：“母亲，你可知道我们侯府曾经错过了多么好的机会？要不是当初娶了谢氏，现在的侯府一定会比现在风光。”这番话可是将侯老太太给说懵了，不知道为何今日顾北轩为什么会提这番话。而且他虽然不喜谢氏。但心里也不得不承认，没有比谢氏更好的媳妇了。出身高贵，被娘家看中，带了丰厚的嫁妆，这对侯府来说是最实惠的。若不是有月儿的仇恨夹杂在其中，他想，就谢氏这个身份，他是愿意给让谢氏给侯府生下子嗣的。毕竟谢家的后代很优秀，谢氏生出来的孩子想必也是不差的。母亲，你可知道，二公主她喜欢孩儿，若不是当初娶了谢氏，我现在就是驸马爷了。我的二皇家的事。你可不要乱说啊！这番话瞬间将侯老太太吓得不轻。任何人的谣言都可以随意编排，唯独这皇家实在是不可得罪。尤其是二公主，她可是太子殿下的胞姐，要不了几年，等太子殿下继位，她就是京中最贵重的公主了。她的轩儿说谁不好，怎么敢扯到二公主身上了？母亲，孩儿说的都是真的，这是二公主亲口承认的，说我是她年少暮爱的对象，还说若不是娶了谢氏，她也不会和我无缘了。母亲，都怪你当初行事太着急了。让我和谢氏绑在了一起，也不知道当初您坏了我多少姻缘。虽然在别人眼中，顾北轩是文不成武不就，但是在顾北轩自己眼里，他自己自然是最好的。
配得上这天下最优秀的女人。而侯老太太自然是看自家儿子哪里都好。闻言也是惊叹道：“竟然还有这档子事，那岂不是我们侯府岂不是？你说那母亲，我们错过了一个皇亲国戚的身份啊！二公主那可是公主，哪里是现在谢氏一个外嫁女可以比的？若是当初我娶了二公主，我现在也算是太子殿下最信任的人了。”你看那国公府陛下对他们根本就没有好脸色，只因为太子殿下厚待他们，这破落的国公府门面立刻就撑起来了。还有啊，若是我哄得二公主高兴，说不定我也能混个国公爷当当，做不了官还不能升爵吗？就算不能如此，凭借二公主这般得太子殿下信任，未来好几十年我们侯府都是不愁发展的。顾北宣是越说，心中悔意越盛。侯老太太更是心痛道：“萱儿，是母亲害了你。原以为谢氏算是不错的，没想到这人除了有些钱财之外。”什么都帮不了你，如今更是小气到连钱财都不给了。咱们侯府娶了这女人，真是倒了八辈子霉呀！呜呜呜！侯老太太是真的痛心了，想到侯府失去的那些荣华，眼泪都忍不住掉了几滴出来。而且那谢氏若是完璧之身，倒也罢了，我与她也能做正常夫妻。可她是不洁之身啊！母亲，您知道这么多年儿子心中有多憋屈吗？多少次我想和他重修于好，只要想到这一关，我心里就难受啊！母亲，您知道谢氏婚前的不洁，时常让我感觉我不如任何一个男子。甚至平民百姓家的男人，我都羡慕。好歹他们娶的妻子是清白的。母亲，我好后悔啊！如果再来一次，我绝对不会娶谢氏。这辈子娶了这个女人，唯一的用处就是让我觉得我不如这世上任何一个男人。那种深深的自卑感，没有人能体会。谢氏的存在，无时不刻提醒他，他是个没本事的男人，连婚前不洁的妻子都可以接纳。就算这世上大部分的男子羡慕他娶了这么一位才女，可只有他自己才知道，他不如这世上大部分男子的。就算他们的妻子再愚笨，好歹也是清清白白的身子，而他呢，就像一个缩头大乌龟一样，明知道谢氏肮脏不堪，却还要假装不知。萱儿，我的儿，你竟是这般想的！侯老太太震惊了，她只想着折磨谢氏，为自己的女儿报仇，却从来没有想过自己的儿子竟然会因为这件事抬不起头来。等候老太太设身处地思考了一番后，顿觉痛心。是啊，他的萱儿是顶天立地的男人，他知道谢氏是干干净净的女人。所以编排起来并没有考虑萱儿的感受，在萱儿的视角里，他娶了一位不洁的妻子，却还要一直隐忍不发。这么一想来，可不让人憋屈吗？第127章，还来要银子？我的儿，你受委屈了。侯老太太是最疼顾北轩的，连顾北运都比不上。想到自己的儿子在不知情的情况下，竟然硬生生受了这么多年的委屈，侯老太太只觉得心都要碎了。母亲，为了侯府，孩儿牺牲一些，忍受谢景云也是可以的。可如今……你也看见了，这个女人将侯府搞得一团糟，根本就不配当我们侯府的的女主人。连日来受到的憋屈，顾北轩只觉得终于找到了发泄口。是的，他所有的不顺都是因为娶了这么一个不洁之女。若是当初娶的是二公主，现在她不仅身份高贵，只怕是谢家也要给几分颜面，哪里还需要看谢家人的脸色过日子？越想，心中越是憋屈。我的儿，你放心，等过些时日，母亲就让鞭挞为妾，以后任由你怎么搓磨她。母亲。难道就不能修了些事吗？孩儿只要想到他婚前的那些事，心里就犯恶心。在没有遇到二公主之前，顾北轩从来没有这样的想法。可如今，他心思却是动了。二公主身份高贵，现在又独自一人，若有谢氏在一旁，只怕他未必有机会。侯老太太一听，连忙否决道：“不行，谢氏此生必须困在侯府，他绝不能离开侯府。就算是死，也要死在侯府里。一旦还了谢氏的自由身，万一他和太子殿下接触到了……”两人都是未嫁未娶的状态，谁知道会不会再续前缘？况且一旦放谢氏回归谢家，这嫁妆也不好名正言顺独吞了。顾北轩不知道侯老太太心中思量这么多，只以为她是单纯的想拿捏谢景云的嫁妆，便劝说道：“母亲，孩儿知道你是考虑嫁妆问题，但是鱼和熊掌不可兼得。若是谢氏在这里，二公主肯定不会和我交好的。”侯老太太也有些松动，毕竟成为皇亲国戚对她的诱惑太大了。但关键是，两人只是见了一面，八字还没有一撇呢。让他现在放弃谢景云是绝不可能的。所以，侯老太太依旧坚决道：“不可，萱儿，你和二公主现在只是见了一面，未来什么走向还未确定。若是现在就放弃谢景云，以后侯府的谋生该如何？”顾北轩被侯老太太这样一劝，也是反应过来了。就算想要踢开谢景云，现在也绝不是时候。当下只好道：“母亲，我知道了。”看着儿子失落的目光。侯老太太也有些不忍心，但若是让她放谢景云离开，那是绝对不可能的。就算谢景云最后真的挡了侯府发展的路，也只能是暴毙身亡，绝不可能放她离开。她
怕把自己的月儿害成这般，休想这辈子还能安生。只要谢景云留在侯府，那一切都好搓磨。母子二人互相慰藉了一番，顾北轩这才带着满脸的憋屈离开。也就是谢景云不知道这一幕，若是知道了，只怕会满脑子疑惑：这母子二人毁了他的一生，还在谢家占够了便宜，怎么还好意思摆出一张委屈的神色呢？当然，也幸好谢景云不知道此事。这几日。谢景云和侯府这些人摊牌后，过得格外滋润，再也没有不长眼的侯府人来他面前骚扰了。这日，谢景云正在对镜梳妆时，梁妈妈一脸笑意的走了进来：“小姐，这几日侯府的事可真精彩啊！你知道侯府回来的那位姑奶奶，这些天就像没花过银子似的，到处铺张浪费。”接着，梁妈妈便细数了顾北运这些天做出的事：每天早晚各一顿燕窝，中午一个人必须要吃八道山珍海味，午后的甜点更是有名的大师傅送来的。据说一盘都要十几两的银子，还有啊，这不是深秋了吗？毫不客气的给自己秋冬两季各自置办了八套衣服呢。至于珠宝首饰，那更是了不得了。这几日燕京城有名的首饰铺的掌柜，天天都往我们侯府跑呢。梁妈妈说完，抚着帕子一笑，这下好了，小姐先前还担心他们消耗不了之前给的银子呢，现在不仅全被顾北运消耗完了，而且还欠了不少外债呢。恐怕这些人还打着让小姐你还的目的呢，到时候看他们怎么收场。梁妈妈想到日后那些人知道真相的嘴脸。都忍不住发出一阵畅快的笑意。谢景云听完，内心也是有些惊讶。他知道顾北运会铺张浪费，但从没想过竟然会浪费到这般地步。侯老太太还真的就一点没管束他。才问完，谢景云心里其实就已经有了答案了。这老太太只怕以为花的都是他的银子，所以怎么会心疼，只恨不得自己女儿花的越多越好呢？果然，想法才落，梁妈妈便冷笑道：“那老太太还指望小姐你买单呢，怎么可能会心疼？”非但不阻止，这两日又给顾北运的小院子里拨了两个小丫鬟过去伺候，理由是他苦了半辈子了，好不容易回到侯府，必须让他享受到侯府小姐的待遇。谢景云听了嗤笑道：“想要自己女儿享受侯府小姐待遇可以理解，首先他自己又没有那个能力，惯会拿别人的银子办事，等着吧。这几日估计那些欠债的就要上门来讨银子了。就算是侯府，那些人可都是生意人，哪能允许你一直欠银子不还呢？更何况……”顾侯府在勋贵中已经实属没有什么分量了，若不是还有他的嫁妆支撑门面，只怕早就成了和破落户一样的存在了。谢景云这边刚说完，巧的是龙梅阁外院的小丫鬟便来报：“小姐，徐氏来了，好像有要事来找您。”闻言，谢景云和梁妈妈互看了一眼，眼里均露出果然如此的神色。主仆二人还没来得及说话，徐氏竟然已经闯了进来。一进门倒是还算和善，对着谢景云先行了个礼，表示歉意道：“夫人。”老太太那边有些急事，耽误不得，所以就没有等丫鬟们的通传就进来了，还请夫人不要怪罪。谢景云冷冷笑了一下，给梁妈妈递了一个眼神。第一百二十八章，敢不给面子？梁妈妈立即心领神会道：“既然知道自己没有守规矩，还不赶紧自罚？”这一通严厉倒是将徐氏搞得一愣。本以为搬出老夫人的名头，这些事多多少少会给些颜面的，没想到竟然一开口就是要罚他。徐氏心里有些不得劲。让他自罚是不可能的，他可是老夫人的人，若是在谢氏这里被一个梁妈妈三言两语拿捏了，岂不是丢了老夫人的脸？万一老夫人觉得他太不中用，以后并不看重他怎么办？因此思忖了片刻，才抬眉笑道：“乔梁妈妈说的，咱们做奴婢的可都是看主子的意思。夫人还没发话呢，你怎么能擅自替夫人做决定？这岂不是抢了主子的风头？”说完，甚至不给谢景云开口的机会，便又笑道：“实不相瞒，今日我来是为了给姑奶奶办事的。”咱们姑奶奶在外边吃了这么多年的苦，得老夫人心疼。这次回府后，置办了不少好东西，也是老夫人的一番爱女之心。这点夫人你也是知晓的，咱们老夫人最是慈善，对待晚辈一向宽厚，还希望夫人能全了老夫人一番爱女之心。说到这，才终于说到了重点。抬眉还特意看了看谢景云的反应，谢景云并没有立即反驳，而是等他说完。徐氏却是误会了，以为今日要银子可能有戏，当下又扬起了笑脸道：“夫人，你也是知道的，咱们宫中的银子已经没有多少了。”哪里经得起姑奶奶这般挥霍？这几日不仅将那些银子挥霍完了，还借了不少外债。如今那些掌柜的要来取了，您看，如果再不还，岂不是伤了侯府的面子？夫人，这笔银子只能指望你了。谢景云是硬生生被徐氏这番话说的笑出了声。你说话倒是漂亮，老夫人有爱女之心，心意是她的，银子是你家姑奶奶花的。既然如此，你找我做什么？谁有爱女之心，谁花的去找谁就成了。这，徐氏以为会很好要。没想到竟然被堵了回来，脸色有些难看道：“夫人，咱们府里的银子不都是您掌控的吗？再说了，前些日子
你也答应了，日后每月会给侯府五千两的银子花销啊？难不成你现在开始抵赖了？徐氏本是随意一说，并没觉得谢景云会抵赖，但说完后，看见谢景云似笑非笑的眼神，心中不由一慌。难道这些事当真会抵赖吗？抵赖？这从何说起？徐氏听到这，心里又一松，笑道：“只要夫人将这五千两银子给了，自然不是抵赖了。哼，五千两，你也敢开这个口？区区一个侯府？”还真的将本夫人当冤大头了，连一个奴婢也敢在本夫人面前口出狂言，当真是本夫人以往太给你们脸面了。杨妈妈，谢景云说完，忽然喊起了梁妈妈，这让徐氏心里更加不妙，甚至没心情反驳谢景云抵赖之前言论这一事实。小姐，您让我做什么？把这个以上犯下的刁奴拉出去掌嘴，让满府的人看看，在本夫人面前口出狂言是是个什么样的罪名？谢氏，你敢？我可是老夫人身边的人，你若打了我，就是打了老夫人的脸面。徐氏先是一惊，随后立马搬出侯老太太的名头出来。谁知谢景云冷笑道：“打的就是你那位老夫人的脸面，本夫人一直敬她，没想到她倒是为老不尊，真的欺压到本夫人的头上了。”梁妈妈，带下去掌嘴。是，梁妈妈在谢景云花落后，直接带着几个丫鬟婆子，强硬的将还在挣扎的徐氏给拉了下去。徐氏根本不敢相信谢景云竟然有这样的胆子，不仅不将她放在眼里，甚至嘴里对老夫人也没有多大的敬意。此人莫不是疯了不成？老夫人可是他的婆母，放开我！谁敢动我？谢氏，你这样行事，小心老夫人休了你！谢景云有些不耐，天天修来修去恐吓他，没完没了了，堵上他的嘴，莫要干扰到我。是，梁妈妈见谢景云要来真格的了，整个人兴奋的不行，和几个丫鬟婆子又是堵嘴又是拖，直接将徐氏拉到了龙梅阁外掌嘴，一边掌嘴，一边还大声告知了府中下人们，徐氏究竟是犯了什么错。徐氏被谢景云处罚的消息一下就传遍了整个府里，所有下人们都在讨论这些事，莫不是疯了不成？连老夫人的人也敢动了。消息传到顾北运这里时，前来汇报的丫鬟正是徐氏培养的人手，一把鼻涕一把泪道：“姑奶奶，徐妈妈可是为了您的事才去找上夫人的。徐妈妈也是想着日后在生活上让您过得更舒服点，没想到就是要点银子而已。这些事竟然直接动怒了，还扬言谁花的银子就找谁要，他才不会养这么多闲人。”姑奶奶，您瞧瞧，这分明是不将你当回事呢。您可是老夫人的亲生女儿，她竟然不将您当回事，可见心里对老夫人也是不满。顾北运受了这么多年的苦，心里对银子充满了欲望，而且他对谢景云的憎恨比这府里任何一个人都要多。自从回到府里后，他摆足了姑奶奶的谱，比之他的那两个小姑子还要嚣张。本以为谢氏对他只有奉承的份，万万没想到谢氏第一天没见面也就算了，现在竟然还公然给他没脸。顿时大怒道：“好一个谢氏，徐氏是为了我的事要银子，他打了徐氏，分明就是打我的脸。我倒是要看看他究竟有多么嚣张。若他真的是个有种的，干脆就连我也一起打了。”说罢，便气势汹汹的带一众丫鬟婆子向着龙梅阁赶去。顾北运赶到龙梅阁时，徐氏还在受着惩罚。啪啪，这巴掌声一声比一声响亮，看在顾北运眼里，只觉得谢景云这挑衅味十足，他心里一阵热议袭来。周身血液，兴奋不已。想到自家小姑子们欺负自己的场面，便觉自己有母亲撑腰，也能如法炮制。自从回来，他便一直想要教训谢氏，但都被母亲拦住了。今日是谢氏沉不住气，犯到他手里，那可就不要怪他不客气了。第一百二十九章，我为何要将你当婆母敬仗？住手！顾北运这一声吼，用了十足十的气力。本以为气势十足，能将谢氏这些下人吓得愣住，却没想到这一声落后。根本就没有人理他，甚至梁妈妈还故意道：“胆敢惹到夫人，吃了雄心豹子胆了。”这府里连柿子都是吃着夫人、喝着夫人的，一个个竟是没有半点良心，还敢对夫人不敬重、不惩罚一下，还以为夫人是软柿子呢，竟是被狼心狗肺的小人给欺负。梁妈妈一边责骂，一边还不忘拿眼瞧着顾北运。小姐可是说了，从今往后，这府里任何人都不会给面子。这位姑奶奶若是识趣退下也就罢了，若是不知好歹。还想拿此事找麻烦，他能连着他一块教训了。这侯府主子的积蓄已经彻底没了，都是靠着小姐吃饭的人，竟然还想拿捏小姐，当真是不知感恩没有心肝之人。对于这样的人，他一会打起来可绝不会留情。所以梁妈妈这眼神可以说是故意挑衅了。而顾北运这几日被老太太捧得高高在上，自以为掌握了主动权，比谢氏的身份高贵，正想逮着谢景云一顿教训呢。所以看见梁妈妈这眼神后，怎么可能不生怒？当下便借着这由头发做道：“大胆贱婢，竟然敢对本姑奶奶不敬！来人啊
，给我打！他可是知道这梁妈妈就是谢氏身边最得力的下人，他打了这老婆子的脸面，就是打了谢氏的脸面。想着一会谢氏出面，也会被他一通教训。顾北运心中一片暗爽，毕竟他等这一天已经等了许久了。只是顾北运这话才落，并没有看见梁妈妈大惊失色的样子。对方不仅不惧，反倒是一笑，拍了拍手掌后，龙梅阁的小院子里立马又出来了四五位婢女，而且。这些婢女生的高大威猛，看样子就很身强体壮的，实在是唬人的很。顾北运心里有了不妙的感觉，眼见那几位生猛的婢女要上前，当场便斥责道：“放肆，贱婢，你放这些人出来作何？”梁妈妈不屑一笑：“你又是什么身份？不过是过来蹭我们小姐好处的破落户，也敢在我们侯府撒野？我凭什么告诉你？这些婢女，小姐可是让她准备许久了。既然决定对侯府这些人，怎么没有一些孔武有力的下人？”这些婢女可是谢家专门从各地找的，天生力气大的女人。不仅仅是这些婢女武力值惊人，侯府里还有些武力值不凡的家丁，早就混入这府中。只等时机一到，让这些狼心狗肺之人困于府中，慢慢折磨，让他们叫天天不灵，叫地德不阴。你好大的胆子，竟然如此藐视我！好，好一个谢氏，好一个谢景云，竟然连一个奴才都敢冒犯我！看来你主子更是没将我当回事了。今日我便让你们知道，这侯府。究竟是属于谁的？一个下不出蛋的母鸡也敢在我面前叫嚣！来人，把这个贱婢给我往死里打！顾北运也是真的气了，这和他想象中威风八面、看着谢氏求饶的画面完全不同。在他想来，他可是谢氏的小姑子，谢氏若是想在婆家好好立足，就应该讨好于他，就像他在夫家那般过着万分隐忍的日子。却没想到，想象中的画面不仅没有出现，竟然连一个下人也敢对他看不起。如果说方才的顾北运只是为了报仇解恨，现在的顾北运是真的愤怒了。只不过他再愤怒也是无用。梁妈妈这里的婢女可都是精挑细选过来，顾北运那临时选过来的丫鬟哪里是能比的？三两下就被这些武力值惊人的婢女给撂倒了。顾北运看见自己完全占不住上风，更加怒了：“放肆！你竟然敢对我的人下手，当真是不将我看在眼里了！”对此，梁妈妈直接呸了一声，心想。侯府这些人还真的将自己当做一回事，小姐已经将你们视为仇人，前期的准备也已经做足，如何还会惯着你们这些狼心狗肺之人？当下，梁妈妈不仅没有被顾北运威胁到，甚至指着顾北运命令道：“此人大胆到来夫人面前挑衅，张嘴！”说罢，在顾北运不可思议的目光中，四五个婢女毫不客气地涌了上去：“你们敢！我可是侯府的姑奶奶，是老夫人的女儿，我母亲和弟弟绝对不会放过你们！继续打！”不管顾北运如何硬气，最终还是被四五个婢女狠狠掌了嘴。当得知此事的侯老太太赶来时，就是看到了这么一幕让她心疼愤怒的画面：四五个在她眼里的下作之人，竟然敢打她吃了这么多年苦的女儿。顿时一顿嘶吼：“住手！都给我住手！”到底是这府里的老夫人头上还顶着自家小姐婆母的帽子，梁妈妈倒是给了几分颜面。眼见着这些下人停了手，侯老太太心中的怒火却是还没有消。只见他快步上前，一眨眼来到了梁妈妈面前，一甩手，竟是气得亲自想要给自己的女儿报仇。只是手还没伸出去，身后传来了一道女声：“愣着干什么？还不躲！”有了谢景云这一道命令，梁妈妈这才反应过来，连忙一避，十分轻巧的避开了侯老太太这一巴掌。母亲，大老远赶到我这里来，就是为了教训我身边的人，容我提醒你一句，这些都是谢家的下人，你没有资格动的。闭嘴，谢氏，你眼里还有没有？我这个婆母，竟然让下人欺负到老身的女儿身上了，你当真觉得在这府里无法无天了吗？侯老太太没有打到梁妈妈，又见谢景云出现了，一时之间便将所有的仇恨都向着谢景云而去。他本以为谢景云见他来了，起码有些歉意，毕竟她可是谢氏的婆母，怎么说也要压她几分。但是万万没想到，谢景云连个礼都没行，只淡淡的看着他。侯老太太，喊你一声母亲，是还给你面子，难道你忘记了？前些日子，你们侯府这些人是怎么将脏水泼在我身上的？从那日我便明白，你们侯府始终没有将我当回事。既然你如此陷害我，我为何还要将你当做婆母敬着？第一百三十章，太子殿下也要来参加寿辰宴。谢景云眼里的淡然，看得侯老太太都有些慌张了。他没想到，不过是几句话的事，竟然真的让谢景云恨到他们头上了。不过，侯老太太可不会觉得自己有错，只觉得谢景云当真不知好歹。完全看不清眼前的局势，还拿那些芝麻大小的事情来威胁人，当下便冷笑道：“好，当真是好
，这就是我们侯府的当家主母，竟是一个小肚鸡肠之人，如此不敬婆母，不善待自己的小姑子之人，我们侯府娶你，当真是瞎了眼？怎么个瞎了眼法？是让你靠着我的嫁妆，过了这么多年的贵太太生活瞎了眼，还是让你儿子靠着我当上了官瞎眼？是让你的孙女过上了堪比谢氏贵女的生活瞎了眼，还是让你的孙子过上了大少爷生活瞎了眼？是养你满腹主子下人瞎了眼，还是让你们本来成为破落户的侯府保住勋贵脸面瞎了眼？老夫人，你倒是说啊，是哪点瞎了眼？谢景云说的讽刺无比，侯老太太听的却是愤怒无比。这贱人竟然将他们侯府使用他嫁妆的事直接宣之于口，是完全不将他们的脸面放在眼里了。谢氏，你住口！要不是薰儿救下了你，哪里有你现在侯府世子夫人的风光？不知感恩的东西，花这些许小钱就觉得自己了不起了，连我这个婆母也不放在眼里，你是反了天了你！若你还将自己当做侯府的媳妇，你现在就给月儿道歉赔礼，还要自己罚自己巴掌。月儿吃的苦，你也要受着，否则休怪老身不客气。道歉，他也配？谢景云完全不给侯老太太颜面，已经彻底翻脸了。他连表面上也懒得维持。好，好，好一个谢氏，看来是心大了，真的不将自己当做侯府的媳妇了。既然侯府的世子夫人你这么看不上，老身过几日就满足你。侯老太太这回看着谢景云的目光，已经极致怨毒了。恨不得直接抽了他的皮，他是真恨啊！这人毁了月儿的一生，面对月儿不仅没有丝毫悔意，还敢欺辱于他。三日后，他寿辰那日，他便要整个谢家好看。侯老太太带着满肚子的怨毒回到了丹凤堂。顾北运的整张嘴已经红肿不堪，虽然他没有疼痛感，但此时此刻却也丧失了说话的能力，只能用急切不甘的眼神看着。侯老夫人知道他想表达什么，心疼的拍了拍他的手，道：“月儿，你切莫着急，母亲知道。”你在想什么？你是想问母亲为什么这么轻易放过谢氏，是不是？见顾北韵点头，侯老太太这才解释道：“那谢氏现在被先前诬陷他之事生着气，此时与他对上，他肯定不会后退。他身边的那些丫鬟武力值不凡，真的对上。我这个当婆母的或许不会吃什么亏，但你就不一样了，还不知道谢氏会如何对付你呢。再者，你且再忍耐三日，三日后母亲直接让他成为府中的贱妾，如果他不愿意当，只会连命都保不住。”说罢。侯老太太联系的摸了摸女儿的头，所以我的月儿报仇的事不急，以后你有的是机会报复回去，知道吗？见顾北运根本听不下去，一门心思想要现在报复谢景云，侯老太太又叫来了孙妈妈。世子呢？孙妈妈却笑得一脸神秘，特意凑上前道：“回老夫人的话，世子今日去见了二公主，听说两人畅聊了很久呢。”侯老太太面色也是一喜，随即又问道：“那我寿辰那日，薰儿在公主那里有没有说？”闻言，孙妈妈脸上的笑意简直可以用喜气形容了。回老夫人的话，二公主不仅自个答应了要来参加你的寿辰，甚至还要太子殿下来呢。侯老夫人闻言，先是大喜，二公主和太子殿下竟然要来参加她一个老婆子的宴会，这可真是天大的脸面啊！她都能想到，三日过后，因着这一举动，她将会成为整个燕京城最有脸面的老太太了。她的轩儿可真是给力啊！只不过这喜意没有持续多久，侯老太太想到什么？不由面色一白，太子殿下不可不可，他不能来。万一他与那谢氏见面，认出他如何？要知道，太子殿下找了谢氏这么多年，看得他都是心惊胆寒的。这好不容易放弃了，可不能再让他死灰复燃啊！轩儿呢？快让轩儿过来，我有话要和他说。侯老太太整个人简直慌张到行了，当即便让顾北轩过来。孙妈妈连忙去喊顾北轩了。不多时，顾北轩是带着满头雾水来的。才入了丹凤堂，便疑惑道：“母亲，太子殿下来，咱们侯府是多么荣光的事，你为什么拦着不让他来？”侯老太太一张嘴，差一点就将真相说出口了。好在她及时反应了过来：“太子殿下身份贵重，我们侯府可是招待不起，万一惹了他生怒，得罪了太子，我们侯府还有好日子过吗？”薰儿，听母亲一句劝，让二公主劝劝太子殿下，不要让太子殿下来了。这话顾北轩哪里能听得进去？要知道。自从知道太子殿下看在二公主面子上要来参加他母亲的寿辰后，他简直是喜极而泣啊！被谢家打压了这么久，他终于见到翻身的希望了，怎么可能会放弃这个机会？而且他可是知道，那谢家现在对太子殿下也是避之锋芒的。若是他们知道，连太子殿下都给自己的面子，以后哪里还敢瞧不起他？只会对他毕恭毕敬。他都已经设想了无数遍，以后扬眉吐气的场景，怎么可能放弃这个机会？母亲，你是疯了不成？这对我们侯府可是千载难逢的机会啊！不知道多少人等着太子殿下亲临呢。你竟然让我拒绝太子殿下，你到底是怎么想的？顾北轩对此事疑惑极了。侯老太太
，怎么可能会告诉他真相？若是让自家儿子知道太子殿下一直倾慕谢氏，他自家儿子自己知道，看着自信，实则内心是有些自卑的。他自己得到了谢氏，又加上他的污蔑，便让他觉得谢氏不是什么好东西，否则怎么可能被他娶到？所以谢氏婚前不结，他立刻就相信了。第131章，将消息传出去。若是知道太子殿下倾慕谢氏，只怕他心里立马就会高看谢氏了。有人和他争抢，还是太子殿下，以后他对谢氏绝对会不一般。这可不是侯老太太愿意看到的。再者，连太子殿下都倾慕的人，怎么可能会做出婚前不结之事？他当初的谎言并不高明，仅仅是建立在萱儿对他信任的基础上，所以稍稍使计便成功了。若萱儿知道这个消息，仔细想想，便立马戳破了这个谎言，到时候母子关系也有了危机。所以，侯老太太是绝不会将这个消息告知顾北轩的。当下，只左顾右言道：“轩儿，母亲年龄大了，受不得任何刺激。你若是联系为娘，就别拿太子殿子殿下吓我了，我实在经不起折腾。”显然，这番话不能打消顾北轩的计划。他有些难以置信道：“母亲，你当真是疯了不成？要不是顾北运得罪了太子殿下，这么多年，我也不至于在朝堂上无法立足。现在太子殿下好不容易不对我们敌视，还愿意参加你的寿辰。”这是我们侯府的机会，我绝对不会放过这个机会的。不管侯老太太怎么说，顾北轩都铁了心要让太子殿下参加寿辰，这是他唯一可以摆脱谢家束缚的机会。轩儿，你怎么就听不懂呢？既然你已经攀上了二公主，又何至于急这么一时呢？以后有的是机会，非要在寿辰宴上下老身吗？母亲，你不要怪孩儿不孝，孩儿是真的搞不懂你了。不管从哪方面来说，太子殿下愿意来参加您的寿辰宴会，这都是对我们的认可，我是绝不会错过这个机会的。而且二公主也说了，这是她给我的唯一一次机会，让我好好表现，算是对我的一种补偿。以后未必有这个机会了。二公主还说了，我们之间已经是错过了。现在我已经有了谢氏，他是绝对不会打扰我们的。所以错过这次机会，他还真的未必有机会见到太子殿下了。什么？二公主这意思就是，只要有谢氏的存在，他和你之间是不可能吗？顾北轩有些失落道：“差不多这个意思吧，母亲，您不让我休息时，我已经答应你了。现在连太子殿下要来。”也要拒绝？您真的要看着我以后再也没有翻身的机会吗？还有，太子殿下既然已经答应了会来，谁敢去劝说他改主意？就算二公主敢，太子殿下那么聪明的人，一想便知道是我们侯府拒绝的。以他的身份，当真不会对我们侯府介怀吗？最后一句一下便让侯老太太动摇了。是啊，太子决定的事，他们侯府还敢拒绝？谁又能保证他以后不会因为此事对侯府介怀呢？可若是不拒绝，他若是真的和谢氏见了面又如何？这是侯老太太最不愿意看到的事，现在她的心彻底乱了，只能挥了挥手道：“母亲知道了，萱儿忙了一天也累了，你先回去歇息着吧，母亲需要缓一缓。”顾北轩闻言有些欲言又止，他觉得侯老太太的行为十分奇怪，为何要对太子殿下避之不及？就算顾北运得罪了太子殿下，但是太子殿下都已经主动放他回家了，说明对此事是真的不计较了。再者，母亲难道只是为了一个嫁出去的女儿，连她的前程都不顾了吗？这一点让顾北轩对侯老太太心中产生了不满。母亲竟然为了顾北运，连他的前程都不顾，这个印象深深的被顾北轩记在了心里。顾北轩走后，侯老太太再也没了顾忌，在屋里左右走动。该怎么办？绝不能让这贱人和太子殿下见面。若是谢氏得了势，这就是挖老身的肉。作为知情者，孙妈妈叹了一口气，才上前劝说道：“老夫人，你别这么想，这件事仔细想来，还是好处大于坏处的。”侯老夫人现在就像无头的苍蝇一样，六神无主呢。听见此言，立即询问道：“哦，此话何讲？”孙妈妈笑道：“太子殿下愿意来咱们府，这是多少人得不到的荣光。只要消息放出去，看在太子殿下的面子上，那天人来的更多。到时候老夫人准备的一场精彩大戏，就会被更多人知道了。都不用我们四处宣传，寿辰宴会一过，人人对谢氏得而诛之。其二，世子也可以趁此机会亲近太子，这是多少人得不到的机会啊！”老夫人，你想一想，国公世子现在的荣光，说不得以后就是我们府的世子让人巴结了。至于老夫人，您担心的那事，我看也不用担心。这太子找了这么多年都没找到人，说不定当初他也根本不知道这人是谁，要不然早就找到谢氏头上了。起码两人就算面对面，太子殿下也是认不出来的。退一万步来说，老夫人现在和谢氏闹得这么僵，大可找个理由让谢氏当日先不要出席就是了。这样说来，此时谢氏翻脸倒是对我们有好处的。等需要谢氏出现的时候，再将他叫上来。到时候已经是定罪名、贬妻为妾的时机。太子殿下知道他这么多罪行，嫌弃他还来不及，哪里还会对他生出爱慕之心来？
，只怕是要被这恶妇恶心死了。所以啊，老夫人，您不要太过担心。太子殿下参加宴会，绝对只有好处。侯老夫人也是瞒了这么多年，瞒得自己都神经紧绷了。如今听到孙妈妈这样一分析，倒是有理，便赞赏道：“倒是我这香了，你分析的倒是不错。太子殿下参加老身的宴会，这是多少老太太都羡慕不来的事。去，将这个消息传出去。”老身在这燕京城缩了这么多年，也终于可以风光一回了。侯老太太笑得风光满面，孙妈妈也是一脸喜意的退下了。次日，太子殿下要参加顾侯府的老太太宴会的消息便立即传了出去。消息一出，许多人都诧异了：这顾侯府究竟是有什么魅力，能让太子殿下亲临啊？要知道，太子殿下日理万机，从来不会参加京中任何人的宴会。第132章，我那儿媳妇气性大。但不管众人如何疑惑。连太子殿下都要给面子的顾侯府，他们自然也要来表示一番了。于是，顾侯府的管家这几日可谓是忙疯了。作为管家气质的徐氏，虽然被教训了一顿，但这几日看自己家收的礼，也算是扬眉吐气一把了。果然还是跟着老太太才是真理。现在世子这么有出息，连太子殿下的大腿都抱上了。等到老太太那日再对谢景云发难，只怕他在这府里再也没有了立足之地。不仅仅是徐氏得意，这几日。跟着老太太的人都觉得格外扬眉吐气，一些下人看着浓眉阁下人的目光，甚至染上了可怜和同情之色。可怜啊，跟错了人，以后恐怕要在这府里难以立足了。那神色看的梁妈妈好笑不已，只觉得这些人太过异想天开。时间过得飞快，转眼间便来到了侯老太太寿辰这日。一大早，侯府张灯结彩的，极其喜庆，因为知道太子殿下要来，所以侯老太太特意从钱庄里。先借用了一些银子，比之前准备的宴会规格稍稍有些提升，当然也没有提升的太狠，毕竟他还要拿宴会寒酸为理由向谢景云发难呢。他过得越可怜，别人越会同情他，宾客对谢景云的厌恶也就越深。就在侯老太太打着一手好算盘中，府中的宾客终于如约而至。让所有人都觉得震惊的是，原以为太子殿下会压轴出场，没想到太子殿下这么看重侯府，他和二公主两个人早早就到了侯府。这份看重，让众人对顾侯府都有了敬意，暗下决定，日后可要和顾侯府的人交好。而侯老太太和顾北轩两个人自然也是受宠若惊，二人对太子和二公主是慎重又慎重，最终被莫景以一句“体谅他们，还有别的人要交代，就不要把时间浪费在他的身上”，这才将二人打发了。等母子二人离开太子殿下的视线后，纷纷擦了一把冷汗。侯老太太瞬间满面春风道：“我的二，你可真是有出息，太子殿下。”竟然真的来了！你是没看见那些人看着为娘的目光充满了羡慕啊？萱儿，母亲就知道你是一个有出息的。顾北轩也是满脸兴奋道：“母亲，你听到了吗？太子殿下今天夸我是个有福气的人呢。”提起这事，侯老太太比刚才还要激动。老身当然听见了，能被太子殿下称为有福气之人。而啊，以后你的前途少不了了。母子二人沉浸在莫名的兴奋中，可惜他们不知道，莫仅只说前句话。还有后半句没有说出口，你是有福气的人，但却不是能惜福之人啊！若是让母子二人听到，只怕就明白自己是空欢喜一场了。母亲，谢是人呢。今日你的寿辰，他一个当家主母却不出面，这不是故意让我们侯府惹人笑话？侯老太太听他提起这茬，莫名有些心虚。他今日是故意让谢氏不出面的，不过是用了激将法，谢氏便赌气不再出面。这人当真是沉不住气，也好。谢氏女气性大，倒是让她省了很多事。侯老太太一边满意自己制造出的结果，一边为了避免被儿子怀疑出什么，张口就污蔑道：“他今日不出门，纯粹是想让外界看我们侯府笑话。这个恶妇，你是知道的，一向对我们侯府的人没有存什么好心。”侯老太太说完，见顾北轩十分不赞同的神色，生怕他为了颜面让谢景云出来控场，便又诋毁道：“再者，我的二谢氏颜色十分娇媚，又不是端庄的性子，你也知道，她婚前就是残花败柳。”今日太子殿下在场，谁知道这水性杨花的女人会不会起了什么攀高枝的想法？万一让她成了事，岂不是给她做了嫁衣？就些事。顾北轩在听完侯老太太的担心后，甚至有些忍不住笑了。他都看不上这不洁之身的谢氏，太子殿下又如何能看上？男人的心思他可是太了解了。就算是他得知了谢景云婚前与人有染后，哪怕之前对他多有好感，瞬间也荡然无存。这世间没有哪个男子能忍受自己的妻子不忠的。太子殿下贵为一国储君，这么多年没有成婚，可见眼光之高，如何能看中已经嫁为人夫的谢氏？而且谢氏水性杨花这件事，相信太子殿下只要想查
也是能查到的。就算被他的皮囊迷惑，等知道这种事之后，只怕好感也会瞬间荡然无存。所以顾北轩压根就不担心此事。轩儿不可大意，无论如何，谢氏的性子在那，万一成了，岂不是追悔莫及？行，就听母亲的。虽然顾北轩根本不相信这件事，但是不让谢景云出面也不是什么大事。反正一会母亲有计划要毁了谢氏。也不在乎这一会的脸面了，更何况二公主今天也在，让谢氏频繁出面，她心里也不好受。好在今日二公主会看到一场大戏，到时候她便会明白自己这么多年究竟娶了一个什么玩意，说不定依着二公主的情谊，到时候还会同情她。这女人啊，一旦同情男人，还指望他们之间不成吗？只要攀上了二公主，以后她还和愁区区一个谢家。宴会就在顾北轩和侯老太太母子二人莫名的激动中开始了。宴会开始之前，侯府家眷和各位宾客送礼环节。送礼完毕，众人入座后，一些点心便端上餐桌来。这个时候，就有人问了：“侯老夫人，怎么没见世子夫人？”侯老太太可就等着这一声呢。她抬头看去，问这话的人是一位伯爵府的老夫人。虽然这伯爵府的爵位没有侯爵高，但这伯爵府宫里可是有一位娘娘的。而且他们侯府的爵位也就一代，这伯爵府的爵位还可以世袭下去呢。恐怕。要不是太子殿下今日的到来，这位伯爵府的老太太还不一定会来此呢。当下便展开笑颜道：“老姐妹，你不知我那儿媳妇出身高贵，气性大，我这个当婆母的也不敢说她。今日又是寿辰，便由着她去了。”这话可谓是极其内涵了。而媳妇身份高贵又怎么样？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，侍奉婆母，这是天经地义的事。这谢家女竟然如此嚣张，仗着身份，竟然连婆母的脸面都敢下。第133章。不要遭了那毒妇的手就好了。一时之间，众人都被这个消息惊到了。宾客们交头接耳，开始对此事评判。侯老太太耳聪眼明，听到有人谈起谢景云烧死淑女的狠毒事迹，眼神不经意的扫了眼太子，这嘴上的笑意是怎么也合不拢了。见众人谈的差不多了，才道：“好了，今天是老身的寿辰，诸位能到来，实属是给老身面子。尤其是太子殿下和二公主，竟然愿意来我侯府宴会，臣妇真是不胜感激。”随着他这一番话。众人眼含敬畏，开始打量和众人毫无距离的太子殿下。他们震惊于太子殿下竟然会参加这么一个破落户的宴会，更加震惊太子殿下竟然毫无架子，竟然和众人的座位差不多。到底是这侯府刻意带带了太子殿下，还是太子殿下故意给侯府做脸面？一时之间，众人也不知道太子殿下究竟是作何想法，但不自觉地对顾侯府高看了几分。这时，伯爵府的老夫人皱了眉头道：“老姐妹，你这也太惯着小辈们了。”谢氏身为侯府媳妇，就算身份高贵，难不成今日在你寿辰上连个面也不愿意露？这谢家的教养竟然如此差劲，你竟是也不管教管教？伯府老夫人说着，还特意看了一眼伺候在身侧的儿媳妇，见她恭敬温顺，忽然觉得这身份低微也不是什么缺点了，起码为人媳妇还算孝顺，这一点可是顾侯府这老婆子完全比不了的。侯老太太听他还在提着嘴，心里乐不可支坏了，她巴不得将话题引到谢氏的头上。面对伯爵老太太的发问，侯老太太摇头叹息道：“老姐妹，我这虽然为人婆母，总不好去强求小辈们。她若心中有我，就算不管教，今日这场合，但凡是个知礼的，总也会到场的。若是心中没我，就算我管教了，又何妨？”说着，抬起眼，羡慕的看了一眼伯父老太太：“你以为谁都像伯爵府那么好命，娶了这么一位恭敬孝顺的媳妇？老姐妹，你可真是羡煞我等啊！”这一句捧，可是让伯爵老太太心花怒放了。连带着伯爵府的媳妇也是一脸开心。伯爵老夫人平日教导媳妇最为严格，见这侯老太太连一个儿媳妇都拿捏不住，心里有些同情她的遭遇，当下便支招道：“不是我说你，对小辈慈爱没问题，但身一个府里的老祖宗也要有自己的威严。这谢氏就算以前身份再高贵，既然嫁到了侯府，就要遵守侯府的规矩。若是敢不听话，直接休回娘家就好了。身份再高贵又如何？你这媳妇这么多年连个子嗣都没生，放在别家后院，早就被婆母打发回娘家了。”也就你好欺负，竟然还被这种女人给拿捏了。伯爵老太太越说越觉得不可思议。她以前和侯府这老太太打交道不多，侯府破落后，这老太太并不经常露面，没想到竟是一个如此绵软之人，生生让一个恶媳妇给欺辱了。伯爵老太太看了一眼身边的媳妇，还真怕她有学有样，悄悄瞪了她一眼，免得她有非分之想。这伯爵府的媳妇本就惧怕这老太太被这么一瞪，连忙缩了缩头，内心委屈的不行。哎，说到这个话题，那真是一言难尽啊。我那亲家若是个好说话的，倒也行，偏偏那是个极其霸道的人家。你看这半年，我侯府起了多少事故，孙子高烧不醒，大孙女命都没了，还不知道是谁做的
，就连小孙女也差点被人残害。本以为能指望着亲家帮衬着，谁能想到谢家非但不帮忙，还没理由的急了我儿的职位。我现在是真的敢怒不敢言啊！侯老太太虽然没有明说这些事都是谢景云干的，但是被他这么一说，伯爵府老太太第一反应便是这是十有八九是谢景云所作。当下震惊道：“这种恶妇你也能忍？谢家当真就无法无天了？”他甚至被此事惊得直接站了起来，声音也格外的大。眼见着他吸引了众人的眼光，侯老太太心中满意着效果，面上却小心翼翼道：“嘘，你快坐下，老姐妹，你莫要害我了。”伯爵老太太也意识到自己成了众人的焦点，立刻坐下了。可坐下后，对侯老太太越发同情了，连说近视都说不得。侯老太太抹了抹不存在的眼泪，道：“谁知道呢？老身只想着侯府的小辈们安安生生的活下去，不要遭了那毒妇的手就好了。”伯爵老太太连忙同情的拉住了侯老太太的手，道。我竟是不知道，这世上还有这么恶毒的妇人，老姐妹，你这每天过的简直是水深火热的。还好，还好，现在太子殿下看中你们侯府了，以后你们有什么冤屈，只要找上太子殿下，太子殿下一定为你做主。说到这一步，伯爵老太太已经不是单纯同情侯老太太了，还有几分试探在其中。现在全燕京城的人的眼睛可都盯在侯府身上呢，不知道他们究竟哪里得了太子殿下的青睐，竟然给了他们这么大的脸面。伯爵老夫人也希望能从侯老太太身上探得几分消息，看太子殿下究竟和他们的关系亲厚到了哪一步。侯老太太揉了揉眼，假装没有听出伯爵老太太的试探，苦涩的眼里终于露出了笑意来。那可不行，太子殿下虽然如今看中我家轩儿，但是后院之事怎么能烦扰一国储君？历来只有臣子为君分忧的份，哪有君为臣子分忧的道理？不可不可，老姐妹，你切莫说此事了。伯爵老太太有些不自然的笑道：“你这说的倒也是，哪有君为臣做事的道理？”就是没想到世子竟然这么有出息，能得太子殿下的青睐。老姐妹，你的福气还在后面呢。那谢家现在也在避太子殿下的锋芒，世子能得他看重，恐怕要不了多久就要恢复原职了。这又是一份试探，想要看看太子殿下能为顾侯府能做到哪一步。侯老太太又怎会不知？面上却不动声色笑道：“第134章，太过分了。现在说这些还是太早了，还是等到了那一天再说吧。”这意思就是太子殿下。愿意为顾北轩复职了，伯爵老太太觉得，若是侯老太太没有十足的把握，怎么可能会说出这番话？心里越发震惊，太子殿下对顾侯府的态度。一面想着，本来挺直的腰杆不由低了几分。再次看向侯老太太时，带着几分先前没有的讨好。不着急的，老姐妹，有太子殿下这层关系在，你的福气还在后面呢。说来，我今日与老姐妹聊了几句，只觉十分有缘。老姐妹若是不嫌弃，以后我们两家常走动走动。这是伯爵老太太。有意和侯老太太交好了，侯老太太多么精明的人，哪里听不出前后语气的差别？他心中得意，自家轩儿就是有本事。以往这些人可都是对侯府避之不及，生怕他们这些破落户沾上了。现在一个个却跑来奉承他，爽啊，是真爽！望着宴会厅，时而看着他讨好的目光，侯老太太只觉得这辈子都没这么爽快过。而这还只是侯府起步的开始。等以后轩儿娶了二公主之后，他们侯府成了太子殿下的亲人。就算是尊贵如国公府的人，只怕见了他也要扬起笑脸。说曹操，曹操道：“侯老太太正在畅想高高在上的国公府，也对自己讨好时，国公夫人已经满脸堆笑的来了。老寿星在聊什么呢？说来让我们也听听。”显然，国公夫人高高在上惯了，让他对一个往日里看不起的老太太找话题，很是有些不习惯。嘴角挂起的笑容略带了几分尴尬。上一次公主举办的诗会上，就对谢景云十分照顾，如今二公主和太子殿下竟然亲临这顾侯府了。可见这顾侯府翻身的机会来了。他虽然帮不上自家儿子什么忙，但知道一点：太子殿下亲谁，他就亲谁；太子殿下厌恶谁，他就跟着一起厌恶就好了。这样总不会出错吧？所以，尽管国公夫人看不上侯府的门第，但看在太子殿下的面上，还是主动和侯老太太搭话。国公夫人虽然辈分上不是最高的，但眼下宴会上除了公主和太子，只有她的地位最高了。所以一开口，本就引人瞩目的侯老。太太越发受人关注，侯老太太不自觉又挺直了几分脊梁，这才笑看向国公夫人道：“我们这些老家伙左右没事在闲聊呢。对了，今日若有怠慢之处，还希望各位谅解。府中都是我那儿媳谢氏掌管钟馗的，他为人节俭惯了，恐怕有些招待不周的地方，我这个老寿辛劳烦各位担待了。”说着，侯老太太站起来，向着众位行了一礼。场中本来热闹的气氛一下，因为侯老太太此举安静了下来。无他。在座的不是都像伯爵老夫人那样率先体会到的是侯老太太的处境，而是都在思考侯老太太这番话明着是赔不是，按理不就是告诉众人
，谢氏不孝顺，苛待她这个当婆母的吗？说什么节俭，谢家那么富有，谢氏女的嫁妆一向是众人津津乐道的地方。谢氏若是个孝顺的，怎么会节俭在婆母身上？只不过，当他们目光注意场中的糕点时，却又发觉，好像的确节俭了一些哈。这谢氏是当家主母，怎么会在这样的场合出错？且还是在太子殿下亲临的情况下，就算是蠢人也不会如此了。一时之间，众人看着侯老太太，神色变得探究起来。都是聪明人，哪里会被侯老太太三言两语对谢景云印象不好了？眼下这情况，要么是谢景云真的不孝，蠢到今日连面子功夫都不做；要么是这老太太要给这谢氏一个教训了。总之，无论是哪一点，今日来这顾侯府，可算是有热闹看了。有那好事者，见殿中的气氛如此沉静。故作大声道：“岂有此理！哪有当人儿媳妇节俭到婆母身上的？老太太，你们家儿媳妇这是不孝啊！谢氏的教养竟然如此差劲吗？”那人高声完毕，还对着侯老太太露出了一抹讨好的笑容来。管他是什么情况呢？这老太太提出此事，摆明了是想搞事。既然如此，他卖个好又如何？反正太子殿下今日来这顾侯府，一定是看在这侯府世子的面子，绝不会是看在一个妇人身上。果然，此人这番话落后。便得到了侯老太太一个赞赏的眼神，那人一看，顿时觉得攀上太子殿下这根高枝有望啊，于是准备接下来更加卖力了。有了一个人发话，众人先是看了看莫锦的反应，却发现他和公主殿下单独一桌，并未对此事发表什么看法。虽然摸不着太子殿下的想法，但总归太子殿下都给了这老太太这么大的脸了，不会是和他作对吧？于是便又有人卖好道：“是啊，这当小辈的哪能在长辈身上节俭？老夫人，你太仁慈了。”别被一个小辈骑在头上了。有了这些人带节奏，还真的有一些像伯爵府老夫人一样的老太太对谢景云生出了敌意，太过分了！哪有节省省到婆母身上的？侯老夫人，您就是太善良了，竟是被一个媳妇给拿捏了。你可知道我们家媳妇得了什么好东西？第一时间就想着孝顺我这个老东西的。你这媳妇需要教导教导了。就是只说这一点，哪有婆母受臣，身为儿媳妇却不露面的？今日还有太子殿下在呢。为了给你这个婆母没脸，竟然连太子殿下的面子都不问。侯老太太见有人将问题上升到太子殿下身上，心中又是一阵欢喜。说得好，太子殿下不是一直寻找谢景云吗？在他完全不知情的情况下，听见这样的谢景云，只怕心里只有恶感了。但面上却是叹口气道：“各位，她是谢氏的嫡女，自是有几分金贵在的。这哪家的日子不是这么过呢？”闻此言，宴会上有聪明人都在内心失笑，心想。若这老夫人真的畏惧谢氏，就不会在宴会上这般毁他印象了。这副架势摆的倒是十足。第135章，怀疑永远在心里，但也有那头脑不聪明的，见他作为一府的老祖宗，竟是被儿媳妇欺压成这般，也实属太好说话了。燕朝以孝为先，他们作为各府的老太太，就算是一家之主，也要顾忌颜面的。见侯老太太活得这么忍气吞声，一个个都有些恨铁不成钢。伯爵府的老太太本就想和侯老太太亲近。首先为妻打抱不平，老姐妹，你这想法可不行。这自古以来就以孝为先，谢氏这么忤逆你，今天当着太子殿下的面，也要给他一通教训。如果你实在教训不了，将他喊出来，我们且为你出这个头。伯爵府老太太对教导下一辈那是相当有经验，更何况今日还有太子在此，谅这再嚣张的女子也不敢生事。对，侯老夫人，您别怕，今日我们等人都可以为你撑腰。众人都附和着伯爵老太太的言语。有些人是真心见不得侯老太太这般受苦，有些人就是见机行事，还有些人纯属是凑热闹。侯老太太哪怕心中乐开了花，面上却是一副苦瓜子脸，甚至还露出一副不敢惹事的表情。诸位，还是算了，今天是老身的寿辰，不想去招惹谢家的人。此时你们为我出头，日后还不知道他会怎么对待我这个老婆子。罢了罢了，反正我也活不了多久了，诸位就不用为我伸张正义了。今日老身特意为你们请来了戏班子，看看时间，大家接下来还是看戏听曲吧。侯老夫人面上一副敢怒不敢言的样子，现在还不是让谢氏出来的时机。什么风言风语，不过是开胃小菜而已。等今日前期准备工作做足了，只要谢氏一出场，那是完全不给他解释的机会，直接就捉拿到官府里。只要这人往官府一走，甭管是不是冤屈，谢氏的名声就毁完了。侯老太太心里盘算得很清楚，但外界之人却不知道她这想法。原本有些人还以为这老太太会借机给媳妇立威的，没想到竟是没了后续，一时之间对先前的想法。也有些动摇了，难不成这老太太在这侯府里当真过的是水深火热的日子？而且这寿辰宴这么久，若是孝顺的，早就出来露面了。这谢氏竟是连今日的场合也不愿意出来，可见这婆媳二人骄傲到什么地步了。
。不管如何，这世上没有不是的父母，只有不孝的孩子。这侯老太太就算如何闹，也始终是这谢氏的婆母。她如此不将侯老夫人当回事，也着实不应该。这就是谢家女，换做平常的人家，早就休憩回家了。一时之间，许多人不由小声讨论着。还好当年我们家没有取这高门，若是小门小户的女儿家，哪里敢这样对待婆母？就是这谢家还百年世家呢，竟是连这一点教养都没有。依我看，以后娶这家的女儿可要当心点了。对，虽然我们高攀不起谢氏，但是这样的儿媳妇，我们家也要不起。众人议论纷纷间，高台上临时搭的戏台子走上了一群唱戏的。随着锣鼓一响，众人这才闭上了嘴。这戏班子也是侯老夫人特意安排的，今日场的曲目也是她亲自挑选的。今日这场戏。讲的是一户农家娶了这官家小姐，本以为是祖坟冒了烟，谁能想到这官家小姐之所以选择这农户，竟是因为婚前失贞，实在没有官宦子弟肯娶她，不得已，这当官的父亲才给这小姐嫁给了农家。戏班子演到这时，现场无论男人和女人都响起了愤慨声。侯府今日办的比较简陋，只在男女中间搭了个简单的屏风，便算是分席而坐了。所以，这男人女人互相的讨论声是能听得一清二楚的。尤其是男子这桌，当下愤慨道：“太过分了！失贞的女儿竟然不告诉人家，把人当傻子糊弄呢。虽然是官家小姐嫁农户，但这农户若是知道自己妻子是这副德性，恐怕也不屑的。”众人你一言我一语的讨论着，显然因为这点已经完全进入了剧情。然后更离谱的还在后面，这失贞的官家小姐嫁入农户后，并不愿好好当一个妻子，仗着自己高贵的身份，闹得这农户是鸡飞狗跳，对婆母不孝，对夫君不敬，还不愿繁衍子嗣。甚至将婆母搓磨成老妈子。总之，在这戏里，这官家小姐完全成了十恶不赦之人，看得在场来此的宾客都一副咬牙切齿的。场中面不改色的，大概也就莫景和二公主了。二公主是冷眼看着侯府整这一出出幺蛾子的，越是了解，她对谢景云这个人越是同情。如果这谢家女是一轮明月，那这侯府就是一片肮脏不堪的污泥，什么脏的臭的都想往这明月上扔。当戏班子唱完戏后，众人一片愤慨。有那聪明人看完戏后冷静了下来，细细想了一下，这不生子嗣不敬婆母，怎么那么像谢氏啊？有人就在小声讨论道：“你们说这戏里面的人该不会就是谢氏吧？高门低嫁到侯府，不生子嗣，还不敬婆母，这很像啊。”另一人一脸呆住，仔细一想，惊道：“不会吧？这里面的官家小姐可是婚前失了真的？难不成这谢氏？嘘，事关谢家的名誉，还是不要乱说了。”众人互看一眼。虽然心里有了某种猜测，但是碍于还在人前，也不敢乱意。只是这心里对亲贵谢家的名声已经不屑一顾了。说什么百年世家，竟然培养出了这么一个没有妇德的恶妇，这侯府也当真是倒霉，竟是娶了一个失贞的恶妇。碍于心里没有证据，也知道这不过是一出戏曲，大家都是在心里嘀咕，并没有明面上跳出来。这就是侯老太太的恶心之处了，故意拿戏曲诋毁谢景云的名声，还知道众人绝不会拿到台面上说。若是他明着诋毁谢景云，自是有千百种方法证明自己的清白。但是这种暗着诋毁，没有办法去证明，怀疑便永远在人们的心里。第136章，银针是毒。以后谢景云出门也会永远顶着世人异样的目光，而且世人对于这种秘而不宣的八卦又十分热衷。不消几天，只怕大家都会在暗地里讨论此事。到那时，谢景云该如何自处？而这却仅仅是侯老夫人今日宴会设计的第二环。真正的杀手锏还未拿出来呢，先给谢景云在众人面前上眼药。这一步就是方才侯老太太一副过得苦楚但不敢明说的样子。第一步的效果肯定是微乎其微，很多聪明人一定只图热闹来看，并不会真的将婆媳斗争当做回事。所以这一步侯老太太要的效果，不过就是给众人心里种下一个谢氏不孝的种子而已。一次不相信，二次总该相信了。若是还有那意志坚定之人，绝对逃不过他的第三步，那可是铁板一样的事实。而这第二步，利用吸取勾起众人的愤怒，再让人举一反三，联想到谢景云头上怀疑的种子已经发芽，这时候就要到了第三步的时候了。侯老太太握了握手，又松下，抬起头时，面对众人是一副和善老太太的形象。这戏曲众人看得可还精彩？诸位都饿了吧？该吃点东西了。随后，老太太对着身边的孙妈妈摆了摆手，这场寿辰宴才算真正开席了。宾客们看了半天的戏，终于可以开席了，气氛重新又活跃了起来。端着餐盘的丫鬟们鱼跃而入，只不过那餐盘的食物却有些不尽人意。众人看到宴席的食物，很明显没有精心准备，不由对这和善的老太太再次同情了起来。难怪说高门嫁女，低门娶媳。这媳妇娘家的地位越高，这婆婆哪里还能摆得起婆婆的谱啊？这侯老太太着实命苦。
，这是当下很多人对侯老太太的评价。不过碍于人多，到底是没说出口。就在众人吃席时，孙妈妈忽然一脸喜意的走了过来，面对宾客高声道：“老夫人，咱们夫人有心了，知道你今天过寿辰，特意到厨房做了一盘点心。夫人说了，这是她特意为你准备的寿辰礼呢。老夫人，您尝尝。”难得夫人有这孝心呢，老夫人可不要辜负了。孙妈妈这一席话的声音十分大，男兵女兵都听到了这番发言。有那老太太当场就不满意了。婆母过寿辰，原就应该有所表示。谢家这么富有，这些是给婆母准备的寿辰礼，竟只是一盘点心，当真是敷衍。伯爵府老太太也是一脸气愤，何止是敷衍，分明是没将这婆母当回事啊！那点心说是自己做的，指不定是让哪个厨房的丫鬟做的呢，还一副要侯老太太感恩戴德的模样。我家要是娶了这儿媳妇。老身能一天骂他八百回，立马就有人跟着接到，谁说不是呢？还让侯老夫人不要辜负了，搞得跟他做了天大的好事一般。这媳妇孝敬的东西，婆母若是舍得给脸，那就是恩赐；若是不满意，随便摆脸色又如何？这侯府当真是反着来了。若不是亲眼所见，谁又能想到这当媳妇的能骑到婆母身上？也不知道太子殿下看到这里该如何想。伯爵府老太太听到“太子殿下”几个字笑了，咱们太子殿下最是仁德，哪里能忍受这种不孝不义的东西？本来太子就对世家心存不满，我猜啊，如今，嗨嗨，伯爵府老太太想要说什么，忽然听到她身边的媳妇传来一阵咳嗽声，立马就指了声音，看了过去。伯爵府老太太的媳妇姓李，是一位六品官员家的庶女，虽是庶女，但从小也是博览群书，所以有些见识。她见婆母当众非议太子殿下，甚至还牵扯到朝政，连忙劝阻。不过她看伯爵老太太满头雾水的样子。便知他完全没明白，接下来的话完全不该从他一个妇人嘴里说出来，只怕现在解释他也听不懂，便笑道：“婆母肚子可还饿着？”伯爵老太太本以为自己媳妇有什么事要说呢，没想到就这么一个琐事，有些没好气道：“就算味道再差，我一个老婆子又能吃得了多少？怎么会饿着？当真是看不懂脸色。你该不会是看这侯府世子夫人在婆母面前这么威风，也想来我这里试探试探吧？”伯爵老太太说着。眼里已经染上了浓浓的不满，他看着侯府老太太活得这么憋屈，也怕这儿媳妇不学好，学了那嚣张跋扈的作态，当下便语带威胁。李氏可以说是完全一脸懵，他只是咳嗽了一声，怎么就成了试探了？谢氏这种恶妇，早晚会被世人唾弃，他又不傻，怎么会学这种作态？不过他也知道自家老太太也就是一时心血来潮罢了，只要装作恭敬温顺，自然就不会纠结此事了。当下低下了头，显得有些胆怯道。伯母，儿媳怎敢？儿媳只是担心您没吃饱，若是饿了我们府的老祖宗，回去夫君还不扒了我的皮？他这回应让伯爵府十分满意，而且在众多老太太的目光中也显得十分有面子。这还差不多，谅你没有这个胆子。说完，伯爵府老太太准备顺着刚才的话题聊，结果这么一打岔，却忽然忘记了刚才自己要说什么。他还在思索时，忽听旁边有位老太太惊奇道：“哎，伯爵老夫人，你快看，这侯老太太。”吃自己儿媳妇孝敬的东西，竟然还用银针检查！天，难不成这谢氏这么大胆，还敢在婆母的食物里下毒不成？伯爵老太太一听也来了精神，果然见侯府的老太太正在用银针试毒，顿时心里也一阵疑惑。只不过别人疑惑会咽进肚子里，伯爵老太太却藏不住事，当场就问出声道：“老姐妹，你这是做什么？你儿媳妇给你的走的糕点，你怎么还用银针检查一下？难不成你儿媳妇还敢在你食物里下毒不成？”侯老太太就等着有人问话呢，一看这伯爵府老太太这么上道，还将所有人的目光吸引了过来，心里只觉无比顺利。第137章，我也是无奈啊，但他面上似乎因为伯爵老太太这番话露出了为难，不好意思的将银针放了下来，似乎是在掩饰什么笑道：“没有的事，我儿媳妇怎么敢害我？而且今天这么多人在，太子殿下也在场，怎么可能有这个胆子？”说着，做出一副强撑的笑容。有些胆寒的看着手中的糕点，似乎是看到这么多人看着他不好意思，大有硬着头皮要将这糕点咽下去的意思。众人看得一头雾水时，站在孙妈妈旁的小丫鬟看不下去了：“老夫人，您不能冒险，还是让奴婢先尝尝吧。”说着，不管不顾的冲了出来，直接端起了老太太手里的糕点。这一幕看得众人愕然：这侯府家的丫鬟竟然这么大的胆子，竟然还敢夺老夫人的糕点！只见那婢女夺下糕点后，看向老夫人道：“老夫人。”奴婢知道，在这么多人的面前，你不想揭露夫人的恶事，但是他有之前给您下毒的事情在，奴婢实在不敢让老夫人您冒这个险，所以这糕点还是奴婢来尝吧。说罢，这丫鬟直接将糕点咽进了口中，面上一副壮士扼腕的形象。但他不知道的是，
。侯老太太私下告诉他，只是演一场戏，糕点不会有毒，让他吃下后故意表演。但实际上，侯老太太知道假的就是假的，永远也成不了真。所以这糕点是真的有剧毒。那丫鬟咽下糕点后，本来想在侯老太太面前飙一场戏，正打算表演呢，忽觉腹中一阵疼痛。还未等他开口喊疼，却发觉嗓子的疼痛竟然已经盖过了腹中的痛苦。侯老太太为了扳倒谢景云，可谓是算计机关，生怕这丫鬟临死前觉察到不对劲，吐露出了真相。所以，这糕点里不仅下了剧毒，还有将人毒药的药效。就像老夫人所想的那般，丫鬟察觉到自己口不能言，腹中还痛苦万分时，拼着一股力气来到老夫人面前，颤抖地指着她。而老夫人看见她这行为，心里没有任何感觉，面上却是大呼：“桃儿！”你怎么了？你这是怎么了？孙妈妈见时机已到，连忙在一旁高呼道：“啊，老夫人，桃儿中毒了！老夫人，她吃了夫人给您送的糕点后，竟然中毒了！”一句中毒，让宴会上所有的宾客一下哗然了起来。什么？真的中毒了？老天，这糕点原先可是要给这侯老太太吃的！伯爵老夫人惊得一下站了起来，有些不可置信道：“谢氏竟然下毒，给她的婆母下毒，这人不要命了！在太子殿下面前竟然下毒！”伯爵老夫人这话可是将侯老太太的话给说了出来，让她着实是省了一番力气。有人说了她的话，她自然就可以办无辜了。只见侯老太太站起身，似乎被这景象惊到了，连连后退道：“不，不可能！谢氏就算再不喜我，但我这个婆母自刎这么多年做的已经够好了，完全对得起她，她怎么敢杀我？不不不，这绝对不是我儿媳妇做的，老身不信，她不会做这件事的。”孙妈妈作为她多年的心腹，自然懂老太太想要表达的意思。虽然老太太临时改了他们之前约定好的言语，但孙妈妈还是很快的反应了过来，连忙上前抱住了老夫人。她一把鼻涕一把泪道：“老夫人，都到了这个时候了，您竟然还看不清那个毒妇吗？这件事已经不是第一次了，奴婢知道您要脸，不想让侯府的事暴露在大众面前。但刚刚您差点命都没了，您还要为那个谢氏遮掩罪行吗？老夫人，您不要执迷不悟啊！毒妇，这绝对是毒妇，竟然敢当着大家伙的面子毒害婆母，老姐妹。”你这软包子也该硬起来了！报官，赶紧报官！放心，有我们这么多人，还有太子殿下看着，所有人都是你的人证。谢家就算再厉害，也难以抵抗我们这么多人。老姐妹，你完全不用怕。伯爵老夫人在初出震惊过后，对此事充满了无与伦比的愤怒。无他，从侯府老太太身上，她看到了自己的生活。若是谢氏这种恶妇不狠狠处置，以后岂不是天下的媳妇都敢对婆母不敬了？他们受了一辈子苦，好不容易成了义府里的老祖宗了。绝不能被这样的风气带歪。有了伯爵老夫人的提议，所有人都道：“是啊，这件事太恶劣了，竟然敢毒害婆母，实在恶毒至极。”当然，也不是所有人都被带走了节奏，也有人觉得是有蹊跷，谢氏怎么敢这般行事的？但是眼见着众人一片愤慨，这种声音大多都憋在心里。顾北轩和顾北运两个人也在这时一前一后扑在了老太太身边：“母亲，您没事吧？母亲，您可不能有事啊！您将我们拉扯大。”正是享福的时候，绝对不能出事啊！顾北轩按照事先排练好的，开始上演一场母子情深，让众人看看他们母子相依为命，才走到今天，目的就是引发众人的同情心。这一招也的确起了不小的作用。最起码，随着顾北轩这话，众人想到老侯爷早早不管事，这么多年，这侯府都是靠着侯老太太一人撑着，好不容易将两个儿女养大，以为终于能享福了，没想到竟然受了这般委屈。一时之间，人们又想到方才戏曲里那恶妇没有人收拾。最后让重病的婆母生生饿死的画面，这些事与这戏曲里的人物是何其相似啊！顾北轩，你还有脸叫母亲？都是因为你，都是因为你娶了这恶妇，平日由着她在府里胡作非为，这下好了，她连母亲都敢毒害，你满意了？玉儿，我也是无奈啊！我但凡对这些事有一点责骂，谢家人就直接急了我的职。说到底，也的确怪我，怪我没有本事在谢家人的眼皮底下护你们周全。兄妹二人正一唱一和，引起众人怒火的时候。这时候，桃子口吐白沫，整个人应声倒地了。第138章，休要胡言乱语啊！母亲，谢氏杀人了，他真的杀人了，小桃死了。母亲，您别再忍着了，这个恶妇今天必须给他绳之以法。顾北运似乎被吓得失去了神智，实际他心里畅爽无比，尤其太子殿下眼睁睁看着，哈哈，他不是宝贝他的救命恩人吗？今日就让他亲眼看看，他是如何厌恶他的救命恩人，又是如何被毁去的。顾北运心中一片快活之际，顾北轩忽然想到了什么，连忙站起身来道：“报官，我现在就找人去报官。”说完，不等侯老太太阻拦，当即便去报官了。其实来抓谢景云的官差早就买通好了。
主打的就是一个动作迅速，让谢景云完全反应不过来。当然，再快也不可能现在就过来，那会引起别人的怀疑的。再者，戏还没唱完呢，仅仅一个毒害婆母的罪名怎么够？说不定谢家的人最后能从蛛丝马迹中翻盘。最主要的是，让谢氏坐实了烧死庶女的罪名，还有苛待庶子、毒害明珠，这些如果通通成功，足够整个谢家的人喝上一壶了。而这边，眼见着自己的婢女被毒死了。侯老太太好似被打击的不轻，欺人太甚，欺人太甚！侯老太太忽然站起身，将在场的众人都吓了一跳。诸位，今日实在让你们看笑话了。接下来，老身要当众处置自己的家世，家丑到底不可外扬，老身逼不得已，只能让你们见证。否则，谢家那些人，老身不敢对付。但请你们回去后，莫要张扬此事。最后一句话，违心至极。侯老太太巴不得众人回去多多议论，最好整个大燕国的人都知道谢家有个毒妇才好。这样不仅让谢氏这一生死无葬身之地，报复了谢家，还给月儿报了仇，还能不耽误自己的轩儿另娶公主。想到二公主，侯老太太连忙看向墨景和二公主。在他的预料中，太子殿下和公主应该早站出来伸张正义了才是。也不知道他们为何到现在还没有动作，只试探道：“今日让太子殿下和公主受惊了，是老身的不是。”墨景没有理会，二公主也不想理，他们是来看谢氏今日如何翻盘的。可不是看着老太婆怎么演戏的，但碍于自己的人设，只能忍着恶心安抚道：“侯老夫人不用管我们姐弟，注意好身体，好好处理家事吧。”侯老太太虽然有些不满这二公主没在此时帮上忙，但想着轩儿和二公主还没有着落，到底不敢多说，只能含笑点头。随后一脸悲壮的看向孙妈妈道：“孙妈妈，你去找人，将夫人找来。若是不肯来此，绑也要绑来，她杀人了。老身不打算再继续容忍下去了。”孙妈妈看着老夫人精湛的演技。在内心拍手叫好，面上也露出了不输老夫人的演技。只见他一脸欣慰上前：“老夫人，您终于想通了，这世上只有听话的媳妇，从来就没有让媳妇欺负了的婆母。谢氏这个恶妇，您早该下定决心处置了。”说完这番话，才迅速离开了此地。谢景云这边等这一刻许久了。当孙妈妈赶到时，他甚至没等孙妈妈问出声，直接就带着一众丫鬟婆子去了。这一下可是将孙妈妈给弄得一头雾水了。按理来说，关于今天他们设计的这一切。包括下毒这件事，谢氏整个人应该是一脸懵才对。怎么他还没说什么，这谢氏却像是什么都知道了似的，问都不问，竟然就向着宾客处走了。不过孙妈妈也没有纠结多久，想着前院发生了这么大的事，若谢景云这个当家主母一点也不清楚，也是实在废物了。这么一想，孙妈妈倒是没多想，连忙兴奋地跟了上去。能不兴奋吗？若今日事情成了，不仅她以后不会被老夫人问责人身的事，谢氏那滔天的嫁妆。也会被老夫人放在他手里掌管的。想到那笔财富，孙妈妈是真的激动。谢景云带着一帮人才来到前院，就感受到了全体宾客的厌恶。他知道这老太太会煽动人心，万万没想到今日这出戏竟然如此精彩。不过精彩才好，越是精彩，后面才越有好戏看。毒妇，你终于来了，老身且问你，我们侯府这么多年，可有亏待于你，让你竟然做出这颁下毒、残害老身的恶毒之事来？老太太在众人面前扮演着一个怒极攻心的形象，所以这声音如红钟一般，震得谢景云都有些耳鸣了。当然，他问出这番话，显然是不给谢景云回答的机会的。不等谢景云有所表示，立即道：“有些事，我本以为忍着就可以过去，为了侯府的脸面，也为了谢家人的脸面，一些委屈，老身都打落牙往自己的肚子里咽。可是谢氏，你太过分，你竟然都敢谋害婆母的性命了！你这样无法无天，仗着谢家的事，日后是不是还敢杀君？”谢景云听着侯老夫人的指控，只觉得好笑异常。他是真的很佩服侯老太太演戏演得这么好，硬生生把假的当成真的，还真的委屈愤怒上了。母亲，究竟发生了什么，让您这般生气？您不是让我今日在佛堂为您祈福吗？怎么一转眼就生这么大的气？谢景云一开口，就先解释了自己今日为何没有到场的原因，是侯老太太特意让他在佛堂祈福，才导致他没能到场。虽说不能破了众人对他的印象。但是聪明的便能从这句话便可以得出一个结论，不是他谢氏不孝不想来，是为老夫人祈福去了。还有侯老太太先前唱了这么久的戏，一副对他不到场、敢怒不敢言的样子，这回却成了他故意让谢景云不到场，不得不让人怀疑侯老太太是不是特意支开谢景云，故意往他身上泼脏水的。当然，这一招反击对谢景云来说同样是开胃小菜而已，重头戏还在后面呢。谢氏，你休要胡言乱语，明明是你。不将我这个婆母放在眼里，连寿辰宴都不愿意来，这回却扣在老身头上。第139章。
，由他们侯府说了算。谢景云见侯老太太被自己带了节奏，暗自勾了勾唇，面上不可思议道：“不是您让我去佛堂跪着祈福的吗？可这话是您身边的大丫鬟翡翠来传的，难道是她说谎？”翡翠是老夫人身边除了孙妈妈最信任的大丫鬟了。不过谢景云重生这么久，若是没有买通老夫人身边一点人，她也太无能了。闻言，翡翠似乎是有些慌乱，忙后退了几步：“你在说笑吗？”翡翠怎么会乱传？侯老太太只觉得谢景云当真是蠢，大难临头还瞎编这种小事。她正得意间，身后却传来翡翠的声音：“老夫人，不是您让我今日想办法支开夫人的吗？我可做到了。老夫人，夫人的眼神好吓人啊！我都是听您办事的，您可要保我啊！”翡翠瑟瑟发抖，一副被谢景云吓到的样子，但是嘴里吐出的话却让众人哗然：“什么？谢氏今天没有到场，竟然是这老太太特意支开的？那她还一副委屈的样子。”装什么？谁知道呢？不过这不是重点吧？重点是谢氏毒杀婆母这件事吧？虽然众人开始对老太太印象也没那么好了，但这件事的重点在于谢景云杀人，不是他今日到场不到场的问题。伯爵府老太太更是道：“当婆母的让媳妇去佛堂祈福有什么不正常？老姐妹，这毒妇毒害你才是重点，您可不要被带跑偏了。”有了伯爵府老太太这句话，侯老太太就算是想要搞清楚怎么回事，也没有时间。更何况他们说的也对。谢景云到场不到场，不过是无关紧要的小事。他真正要做的是要将谢景云所犯的罪名给罗列出来。老姐妹，你说的对，这些都不是重点，重点是谢氏所犯的罪行。侯老太太抹着一把泪，装可怜看着众人道：“但我现在要说的，不仅仅是今日毒害老身这件事。谢氏这个毒妇，对我侯府做了许多不可饶恕的罪行。之前碍于谢家人，老身只能忍气吞声。今日有这么多人为我侯府做主，还有太子殿下和公主在场，老身拼了命。”也要让这恶妇受到惩罚。说罢，侯老太太一脸严厉地看着谢景云道：“毒妇，桃儿的尸体就在这里，这就是你下毒害人的证人。除此之外，你嫌弃真儿毁了你的面子，丢人的很，便下令一把火，直接烧死了她。那可是老身的亲生孙女啊！就算是个庶女，但老身平时疼得跟个眼珠子一样，就这样被你硬生生烧死了呀！”说到这，侯老太太似乎痛苦不堪，直接瘫倒在地，痛哭流涕道：“真儿，你若在地下有眼，且看着。”今日祖母终于可以为你报仇了，侯老太太这番话可谓是一旦激起千层浪。之前虽然有谣言说是谢氏烧死了顾明真，而且传得很盛，但是众人看着侯府都没什么表现。虽然内心对谢景云没有好感，但到底没有谱的事，众人也不好乱说。如今见侯老太太亲自开了口，众人看着谢景云的眼神染满了厌恶。恶妇，呸，都不能称之为人了，简直就是个畜生，残害婆母，烧死庶女，这样的畜生就应该直接处死。谢家也不是什么好东西。竟然包庇这样的恶人，着实可恨。是啊，畜生，你手里染了这么多血，晚上可否能睡着？有些人的情绪比较激烈，却被侯老太太喝止了。众人听我说完，这恶妇的行径还不止如此。他自己八年没有给侯府生下子嗣，又看不得我们侯府有其他的子嗣，这人心思之恶毒，完全超乎你们的想象了。众人一听，这里面还有别的故事啊，连忙道：“怎么，这畜生难道还做了别的事？”眼见众人如此上道，侯老太太内心满意极了。当下便点头道：“他不仅毒死枝儿，还让我唯一的小孙子燕儿高烧不醒。到现在，我那可怜的孙儿神志还不清呢。这可是我们侯府唯一的男丁啊！这个恶妇竟然不放过，还有我那珠儿。你们可知道，那不过还是一个孩子，竟然被这恶妇下了药，让他终身不能有孕啊！这恶妇纯心是不想让我们侯府好过啊！”这一番言论更是惊得众人许久都不敢吭声。众人在看谢景云的眼神，犹如真的看一个猪狗不如的畜生一般。若不是在场的修养还算不错，很多人甚至想到谢景云身边吐口水了。这简直人狗不如，到底是什么样的仇恨，让你这个恶妇对一个小女孩下了这么狠毒的药？造孽啊！这谢家人可真是造孽啊！这不是和戏曲里唱的一样吗？高门媳妇坏到极致，太可怕了！这种人为什么还能活在世上？老夫人，赶紧报官，让官府好好处置这个畜生，我们都会帮你作证的。对了，太子殿下还在此，问问太子殿下怎么办？不知道是谁提到墨景。大家的眼神都向着他看去。顾北运虽然看不见墨景的身影，但是听到这话就忍不住兴奋道：“对啊，母亲，今日太子殿下在此，他一定会还我们侯府一个公道的，将这个恶妇绳之以法的。”母亲，您不用担心，太子殿下最后公允了。太子殿下是不是？顾北运的目光急切地透过那道屏风，哪怕是看不见那人的模样，但是能听听声音也是好的。最主要的是，他希望谢景云能被太子亲自审判，那样才能解他的心头之恨。只可惜。众人等了半天，也没见太子殿下说什么话。侯老太太心里也是生气，她以为戏唱到这里，太子殿下一怒之下会直接连累到谢家呢。
他本来还想，这个时候就是他为谢景云求情的时刻，这样既显得他仁慈，还可以以保谢景云的命为由，将他贬妻为妾。这样，谢景云的嫁妆是他们侯府的，不影响他的轩儿以后娶公主。同时，谢景云这个人这辈子也绑在了他们侯府，区区一个妾室，还是一个连累家族的妾室，谢家的人自身都难保，还能管得了他？到时候，谢氏是生是死，都由他们侯府说了算。第140章，你还活着？只可惜太子殿下这里没有吭声，效果减了一半。不过好在，虽然太子殿下没有吭声，但是场中已经因为谢景云的恶毒激起群愤了。宾客们纷纷要求老夫人直接交给官府，或者直接处死。在一众讨伐中，侯老太太总算是找到了状态。她看着谢景云道：“谢氏，我说的这些你可认罪？马上官差就来了。若是你认罪。”保证下次不犯的情况下，我们侯府可以留你一命；若是不认，可别怪我们侯府翻脸不认人，直接休了你，到时候你就没了指望了。侯老太太这话落，立马就有人道：“侯老太太，你虽然有善心，但是善心可别用错地方了。对这种毒妇，您竟然还留有善心？依我看，直接休了他，让官府直接办了他。对啊，这个时候还发什么善心啊？直接休了，以后坏名声和侯府无关了。这侯老太太难怪被这么欺负，实在是太心软了。”众人都觉得侯老太太心态善良，只有谢景云的人冷笑。如果一个连自己亲生孙女都烧死的人还算善良的话，那这个世界就再也没有善良的人了。谢景云没打算说话，因为真正的反击马上就要开始了。就在这个时候，顾北轩带着两名官差终于到场了。可笑的是，两名官差到场，甚至问都没问谢景云一句，就直接来到了谢景云身边，道：“哪个是谢氏？你夫君举报你杀害婆母，现在跟我们去大牢。”说着。几个官差竟要强势带谢景云走，谢景云知道这也是侯老太太安排的人，怎么可能会给他说话的机会？今日若是被他们直接抓到了牢里，不管日后怎么翻转，他这个名声也算毁了。这老太太的恶毒已经到了极致，而且是完全不准备给他留活路的。放肆！我们小姐也是你们随便说抓就抓的，没有证据，竟然直接来抓人，这是哪门的道理？梁妈妈等人直接拦在了谢景云面前，不让那些官差上前一步。官差们没想到。这些妇人竟然会族肉，有些不耐道：“胆敢妨碍我们办案，等会连你们一块抓了，罪犯谢氏，识相点就乖乖跟我们到大牢走一趟，否则别怪我们不客气。”我倒是不知道，在咱们燕朝，竟是只凭着三言两语就可以抓人去大牢的，连个证据都没有。谢景云轻笑出声：“呃，父，你还笑得出来？你婆母身边的桃儿是我们亲眼看着被你毒死了，你竟然还敢否认？还有啊，我们这多人就是证据，直接抓了他，不用听他狡辩。”伯爵府老夫人喊得最起劲。这样的恶妇若是不抓进去，这世道就真的乱了。就是我们这些人就是证据，直接抓进去了事。还有侯老夫人，赶紧趁机休了他，免得这恶妇日后连累了你们侯府。侯老太太再次被人提及，却是上前一步，充当起了好人的角色。诸位不用着急，老身知道诸位是为我们侯府担心。但是老身与这谢氏当了婆媳这么多年，虽然他做了这么多恶事来，但老身也不忍心他就这样死了。这样吧，谢氏，老身就再给你最后一次机会。你若是能抓住，老身可以保你一命；若是抓不住这个机会，老身也保不了你了。说罢，侯老太太悠悠一叹，只等着谢景云将她当做救命稻草一般求饶。这件事最关键的人物就是真儿，已经成了死人了。有了前妻的铺垫，还不是他说什么，别人就信什么。当然，他也知道，凭借谢家的本事，谢景云一定能活下来，甚至有可能洗清他的罪名。所以，有些事要趁着谢景云没反应过来之前就做好。还有，只要这件事成了。就算最后洗清了，谢景云和谢家的名声也废了。可侯老太太想的倒是好，谢景云完全不上当。她等了半天，没有等来谢景云的求饶，心里恨恨的想：这谢氏当真是不到黄河不死心啊！当下也不等谢景云出声，直接主动摊牌道：“谢氏，若是你自愿贬妻为妾，老身可以看在这么多年的关系上，留你一命，后半生留在侯府，好好照顾我们侯府的子嗣啊！你可愿意？”谢景云不答。侯老太太气急。心想自己再问最后一遍，不管谢景云答不答，直接送入官府。反正顾明真这件事，他是绝对洗脱不了的。人们永远会用一种杀人凶手的心态看待他。你若知道，非是老身心狠，是你做了这么多恶事，我们侯府休了你都是轻的。你的身家性命能不能保住，都是两难说。所以，这是老身看在这么多年的份上，特意给你留的活路。谢氏，老身最后问你一遍，你是愿还是不愿？若是不答，老身便只能将你交给官府处置了。随着侯老太太一道声音落下，所有人的目光都看向谢景云。顾北运心里畅快极了，他这辈子最痛恨的人就是谢景云，如今他已被毁，以后还拿什么资格站在太子殿下身旁？
。而这边，谢景云正要说什么时，一道让所有人都想不到的声音传了进来：“母亲，你可千万不要上这些人的当！就算是让侯府将你休了，也不要自愿贬妻为妾啊！因为整个侯府的目的，就是为了骗取你的嫁妆。”这一道声音，才算真正的一旦激起千层了。因为说这话的人，竟然是一个在众人眼中已经死了的顾明真。可以说，当他出现在场中时，有那认识的人直接惊呼出声：“顾明真，听，这是人还是鬼？”一听到顾明真的名号，所有人都沸腾了。什么？这是侯府那位已经死去的大小姐，她还活着？有聪明人嗅到这里面有些不同寻常之处，露出一个看好戏的眼神来。而紧绷了半天脸色的墨景，在此时脸上终于露出笑意来。真儿，你还活着？可以说，整个场中最震惊的就是侯老太太了。第141章。虎毒不食子，要知道，顾明真可是他亲自吩咐下去要烧死的。此时此刻，一个大活人竟然出现在这里，他整个人能不惊讶吗？尤其是顾明真可是关键人物了，他若是复活了，他那些准备还能锤死谢景云吗？这是侯老太太看见顾明真复活后的第一反应，第二反应就是敏锐的察觉到事情的不对劲。不等众人反应过来，侯老太太就露出了喜极而泣的眼神。好真儿，你活着祖母太开心了。你这丫头这些日子究竟去了哪里？祖母都以为你死了，还以为谢氏将你烧死了。这样为顾明真担心的老太太，若是以前的顾明真会相信，而且会瞬间将所有的火力对准谢景云。但已经死了一次的顾明真却完全看明白了，因此看着侯老太太装模作样的表演，他只恶劣一笑，随即便在侯老太太震惊的目光中骂道：“死老太婆，到现在你还和我玩祖孙情深那一套，当我被你害死过一回，再也不信你这套，你也就别装了。”你不过就是想让我嫁祸给母亲罢了，这招已经对我完全不管用了。说罢，不理会众人和老太太见鬼了的目光，他又看向了谢景云，眼含泪水道：“母亲，以前是真儿不懂事，被这死老太婆挑衅的，以为您用心险恶，所以经常顶撞你。现在经历一场生死后，真儿才明白过来，只有您对真儿曾经的感情才是最真的。这一招倒是在谢景云意料之外的，他特意救下顾明真，就是为了让他出面对付侯老太太。没想到顾明真竟然将这些话直接说出口了。”那可太省事了，顾明真这番话让谢景云省了很多事的同时，却是让侯老太太呕死了。他面带受伤道：“真儿，你在胡说什么？这么多天祖母找不到你，可想死你了，还以为谢氏害了你。祖母还想着能为你报仇，现在看来，你失踪这么多天，是不是就是被谢氏故意藏起来了？是他教你这么说的话，对付祖母的吧？真儿，你不要被这个恶妇蒙蔽了，他做了许多坏事，为的就是不让我们侯府的人好过。”你快过来，祖母这边，以后祖母保护你，你就不用怕这恶妇了。侯老太太一边说，一边捂着胸口，一副被打击到不轻的样子。众人本来因为顾明真的话，已经对此事有所改观，现在看见侯老太太这般可怜，又有些人于心不忍。尤其是和老太太同龄的伯爵府老太太等人，都对他投去了同情的目光。这个恶妇竟然将一个大活人藏起来了，只为对付自己的婆母，简直是大不敬。而顾明真听到此言后，只冷笑道：“老太婆，你也别再妄想。”还往母亲身上泼脏水了。实话告诉你，我这么多天就是住在巧儿家里的，那是我的贴身婢女。说来，要不是她，我早就被你烧死了。这一席话一下震惊了场中所有人，几乎个个都屏住呼吸，盯着顾明真的一举一动。而顾明真也不负众望，看着众人开始道出真相：“各位，你们不要被眼前的老太婆骗了。曾经我也是无比的相信她，可是若不是我的婢女巧儿企业听到那番话，我的亲祖母，我一直以为是我为掌上明珠的亲祖母，竟然要烧死我。”我还一直认为她是我的好祖母呢。我知道你们不信，没关系，人证我都带过来了。说着，顾明真啪啪两声，让城南那帮丫鬟婆子走了进来。谢景云看见这，虽然一直没说话，但唇角却弯了弯。这几个婆子本来是被侯老太太用完准备处死的，也被他救了下来。他先是充当了几人的救命恩人，又拿捏住了他们一家人的性命。这些人自然对他唯命是从了。再加上这老太太用过人后还想毁尸灭迹，自然招人恨得很。所以，当几位城南的婆子进来后，直接对着老太太恨声道：“老太太，您可真是好狠的心啊！我们也算是为您办事的。您说好的，只要烧死明真小姐，就给我们一大笔银子，然后放我们回家。我们听了您的话，才不得已做这件事。没想到事成之后，您竟然这么狠心，要把我们也给解决了。我们是傻呀！老太太，您连您的孙女都不放过，又怎么会留我们这些人的活口啊？是啊，你这个恶毒的老太婆，就应该让所有人知道你的罪行。我们本来好好的伺候着明珠小姐。”硬是被你逼迫做违法的事，还好明珠小姐没事，要不然我们得愧疚一辈子。几个丫鬟婆子见了侯老太太，眼里的恨意简直是藏也藏不住。
，宾客们有些摸不着头脑了，实在是不知道相信谁了。但看着婆子们恨意十足，已经死去的顾明真能活过来，许多人看着侯老太太的眼神已经变了样。不管怎么说，顾明真可是他的亲孙女，若这老太太真的为了对付儿媳就烧死了孙女，这样的人岂止是一个狠毒可以形容的？简直是蛇蝎心肠，和这样的人为伍，实在是令人不齿。不管事实真相如何。所有人开始不自觉地对着老太太退避三舍了。侯老太太如何感觉不到场中人的变化？想到太子殿下和二公主也在看着，这两个人才是关系着侯府前程的人。他心中将顾明真恨死了，但面上却老泪纵横道：“哎呦，我这个老太婆究竟是做了什么孽啊？自己的亲孙女竟然被恶妇利用，来反咬我这个老太婆一口了。这儿，你可是祖母最疼的孙女啊！祖母一向疼你都来不及，怎么会想害你啊？祖母有什么理由害你啊？你好好看清楚。”究竟是谁害你啊？侯老太太演技精湛，让本来有所松动的人群又开始若有所思的看向谢景云。是啊，这老太太以前是挺疼孙女的，没道理烧死自己的亲生孙女啊！虎毒不食子，这老太太烧死自己的亲生孙女，好像也没有好处啊。第142章，所谓亲娘，顾明真看出了众人的想法，冷笑道：“你当然是有目的的，你的目的就是为了将这件事嫁祸给母亲，设计她名声败落，让她被众人千夫所指。”然后好挣大光明，谋取谢家为他准备的嫁妆。诸位，你们不知道吧？我们侯府这么多年花的都是我母亲的嫁妆呢。这老太婆每个月开销单人都要一两百两，全都是我母亲孝敬她的。她从来没有说过此事吧？我母亲这么孝顺的一个人，她还如此编排，可真是丧尽良心了。顾明真这次回来就是为了复仇，所以任何让侯老太太不快的事，她都愿意公之于众。什么？我不相信！我不相信！母亲是图谋我嫁妆之人。之二，你不要胡说，这不可能的，绝不可能。侯府对我恩重如山，当年我掉落在水里，就是夫君所救，八年无所出啊！母亲都没有休了我，母亲绝对不是这样的人。谢景云没想到刘顾明真一命，此人竟然如此给力，找准时机也开始演上了。顾明真现在一心想要复仇，复仇的主要目标就是侯老太太，因为如果老太太不倒下，她的性命就永远悬着。而谢景云就是他最看重的盟友，生怕盟友不相信，也有些急切道：“母亲，您不要再受人蒙蔽嘛，您的落水根本就是一场笑话。”是我爹爹和祖母亲自设计好的。当年侯府落败，连下人都养不起。为了能维持侯府荣光，他们才选择设计你落水。女儿家的名声多么清白！你只要和爹爹有了身体接触，只有爹爹能娶你。他们为了谋取你的嫁妆，是故意设计成为你的恩人的。而顾明真这道声音像一道炸雷一般，炸得整个宴会都震惊了。尤其是谢景云，惨白着一张脸，整个人一下就要瘫软下去。幸好梁妈妈眼疾手快，直接将他扶了起来，才没有让他摔倒在地。谢景云面白如纸，看着侯老太太求证道：“母亲，夫君，真儿说的话是真的吗？”他这副难以置信的模样，让顾明真觉得有些恨铁不成钢，当下又扔下了另外一颗重磅炸雷。母亲，你就不要心存希望了。你可知道，你这八年无子是爹爹和祖母故意设计的？爹爹从来不进你的房间，就是怕你有了子嗣，不好被拿捏了。这么多年，你为侯府付出这么多，都是他们算计好的。他们拿你当傻子，你还拿他们当亲人呢，母亲。你快醒醒吧！侯府这帮人根本就不值得你留念。顾明真一口气说了这么多，生怕还不能唤醒谢景云，又继续道：“母亲，你想想，你贵为谢氏嫡女，当年是多少人求娶的对象？若不是父亲史记，你怎么会嫁到侯府啊？”住口！你这孽女，当真是想毁了侯府才开心吗？顾北轩忍了许久，本来是怕他一动更加难以解释，可现在再不有所动作，只怕他们侯府才是真的要被这人毁了。当下便上前。想要给顾明真一个教训，这个时候，南兵那边却响起了一道声音：“住手！”让他说完。这道声音正是墨景。关键时刻，他终于发话了。当然，这也给宾客们刷了一波存在感。可以说，墨景今日来参加宴会，从头到尾都没有说过话。而侯府的故事这么精彩，要不是他出生，他们差点忘记了还有太子殿下的存在。太子殿下，您莫要被小女的胡言乱语给骗了呀！顾北轩有些着急，墨景却不紧不慢道。是胡言乱语吗？人证物证都在，本殿看着导向是才符合事实呢。先前本殿就怀疑谢氏贵为谢氏嫡女，究竟是蠢到什么地步会，在众目睽睽之下给侯府的老夫人下毒。如今算是看明白了，原来是你们设计好的。莫景一句话，几乎是给此件事情定了刑，而且有些当局者迷的，简直是被他一句话给点拨透了。尤其是之前执迷不悟的伯爵府老夫人，这回听到太子的话，又看了看顾明真的神色。脚步不自觉地远离了侯老太太。不，我不相信，我绝不相信这一切是真的。就在众人可怜同情的目光中，谢景云却一副难以置信的模样。不，他相信的。顾明真
，多说点。”顾明真见谢景云还不相信，果然更加着急了，又下了一剂猛药，道：“母亲，到现在你还要执迷不悟吗？你可知道我是谁的孩子吗？”孽女，看我打烂你的嘴！顾北轩有些激动了，不顾太子先前的命令，都要去阻扰顾明真的言语。楚娇魂在人群中间，听到这里也是有些急切了。之二，而莫景却是不管这些人如何发疯，只对身边人道：“拦住他。”是，有了太子殿下的帮助，顾明真终于有机会将想要说的话吐出来。谢景云装作迷惑道：“真儿，你这是什么意思？你不是柳姨娘生的孩子吗？”顾明真笑了，笑他这位嫡母实在太单纯，难怪被他祖母和爹爹欺负到这地步。当下便摇头道：“不是的，我是他楚娇的亲生女儿。”说着，顾明真直接指向了楚娇的方向。他的眼神带着愤愤不平，还有让人轻易察觉的恨意。就是这个女人骗了他这么多年，故意误导他憎恨谢氏，故意和谢氏作对后，终于让谢氏对他寒心，不再管教他，以至于他失了谢氏的庇护后，终于将自己的人生给毁了。而这个口口声声说十分疼爱他的好母亲，根本就不像他所说的有能力照顾他。若只是能力不足，顾明真不会憎恨这位，也不会将事情抖落到这个地步。他最憎恨的是，在他没有价值之后。这个所谓的亲娘对他的不管不顾，更憎恨的是，在知道他可能已经死去的消息后，竟然还对害他的仇人卑躬屈膝。可见，在他这个亲娘的心中，他根本就算不得什么。有价值的时候，他便是他的好女儿；无价值的时候，他便是他的累赘。巴不得他死了才轻松呢。第143章，拜心情。望着楚娇慌乱的神色，顾明真只觉得一阵快意袭来，继续道：“这个秘密我憋了十几年，终于可以说出来了。”不仅是我，还有顾晨燕和顾明珠都是楚娇的孩子。祖母嫌弃我亲娘身份低，所以不愿让她进门，才设计了你嫁进侯府大门。这么多年，他们花着你的嫁妆，肆意奚落你。母亲，你可知道，这一切都是他们算计好的，为的就是拿捏你。而现在，他们已经不满足于拿捏你了，想要彻底掌控你的嫁妆，所以才设计这么多冤枉你的戏码，为的就是夺取你手中的嫁妆。要不然，你若真犯了这么多的罪名，为何不直接休了你？因为若真休了你，你就和侯府无关了，他们又怎好名正言顺掌控你的嫁妆呢？只有贬弃为妾，不仅可以羞辱你、拿捏你，还可以名正言顺将侯府占为己有。这就是我这位人前慈善、实际心如蛇蝎的好祖母的想法。母亲，您不要再执迷不悟了。如果说前面那番话只是开胃小菜，那么顾明真这一番话简直让众人如遭雷击了。什么？侯府三个孩子竟然都是这名不见经不传的女人生的孩子？众人呆了片刻，只觉得戏文都没有编排这么精彩时。有人忽然道：“你还别说，侯府这个女娃子还真的长得很像这什么楚娇的。”被他一提醒，众人连忙仔细比对。突然之间，被这么多人注视着，若是以往，楚娇只觉得得意，可现在只恨不得将自己的脸遮住。只是他刚做出这个动作，便听场中有人小声道：“看，他遮脸了。这女人是心虚了，也就是说，侯府三个孩子当真是这侯府的世子和他所生？天，那谢氏岂不是被这狗男女害惨了？”这侯府世子和谢氏还未成婚，竟然就和这女人有了奸生子。为了奸生子能有点身份，便设计娶了一位高门贵女回来撑门面。为了能拿捏，他还故意不圆房，拿五子嗣这一点吃定他。天，侯府这些人简直都是狼心狗肺的东西，岂止是狼心狗肺的东西，简直是连畜生都不如。你们看那老太太先前还一脸无辜的样子，口口声声败露谢氏的名声。当时我就想，若是真的在意名声畏惧谢家的人，怎么可能在公开场合自曝家丑？他分明就是有意设计的，仅仅只是为了谢氏的嫁妆，竟然让这老太太不惜伤害自己的孙女，还特意毁人名声，这心当真是肮脏不堪。是啊，太子殿下和二公主到底为何看中这般人家？这老太太心眼也太脏了，谁家嫁进来，简直是被欺负的连骨头渣都不剩下。这谢氏女之前是多么出彩的人物啊，就被这么肮脏的一大家子给毁了。耳边不时伴随着坏、恶心、肮脏不堪，还有那些不屑的眼神，这让骄傲了一世的侯老太太如何能忍住？他心里恨不得撕了这些爱嚼舌根的人嘴巴，面上却痛哭流涕道：“造孽啊！真的造孽啊！我老太太究竟做错什么，让我的孙女这样胡乱编排家事？家门不幸，当真家门不幸啊！”他还是想博同情，可惜有些人虽然单纯，能被他蒙蔽一时，却不是真的傻子。到了这一步，还有谁看不出来事实啊？所以这一番卖惨，不仅没有惹来人的同情，反而还惹得人厌恶，甚至还有人嘀咕道：“这个脏心眼的老东西，只会倚老卖老。”这话成功让侯老太太破防，还没等她回击，便听顾明真冷笑道：“祖母，但凡您曾经愿意给孙女留一条活路，孙女都不会被您逼到今日这个地步。是您铁了心要杀我，泼到母亲身上。”
，我只是想为自己争取一条活路罢了。”顾明真说完，看着众人凄惨一笑：“诸位，还希望各位能把我还活着的消息公之于众，不然，只怕我早晚还要遭了自己亲祖母的毒手。”众人见他穿得破破烂烂，甚至连自己身边的丫鬟还不如，对他的处境已经是一目了然了。人群中不免有人开始动容。顾明真借着这个时机又道：“对了，还有一事，那就是我府中所有人的遭遇都和母亲无关。弟弟高烧不醒，是我爹爹一把掌扇的。只不过他们欺负我母亲，欺负惯了，觉得他无子好拿捏，所以只要家里发生的事，都习惯性往他身上泼脏水。还有我二妹妹明珠的事，这件事更与我母亲无关，是我亲生娘亲的愚蠢害了明珠，她想害人，最后却害到自己头上了。你们若是觉得我说谎，这件事大理寺会查清楚明白的，到时候。”你们便知道我说的真假了。顾明真忽然提起这一茬，众人还未反应过来，太子殿下又发话了：“不错，大理寺最近正在查这桩案子，只不过缺少了几个人证。如今顾小姐人证也带回来了，相信很快就会水落石出的。”侯老太太自从顾明真出现后，几乎是强撑着身体，直到太子殿下这句话说完，像是瞬间将她打入了无间地狱，当场只觉得头脑一昏，下一刻整个人就晕了过去。场中因为她的晕倒引起了一片动荡。顾北宣相终于找到了宣泄口，一边快速扶起侯老太太，一边对着谢景云愤怒道：“谢氏，你终于将母亲给气晕了，这下你满意了吧？”顾北宣是往谢景云身上泼脏水泼习惯了，以往也没有人会反驳他，可现在众目睽睽之下，他就这样肆无忌惮，一下引起了众怒。这是什么畜生啊！自己和老娘坏事做尽，就为了谋取人家谢氏的嫁妆，如今事迹败露，自己承受不住，后果晕了过去，竟然也能往谢氏身上泼脏水，这一家子！不愧是黑心肝的，走，赶紧走！看这群脏心眼的玩意，简直是败坏心情。也不知是谁起了头，众人纷纷要离开侯府。顾北轩自尊心向来强，被人当众骂脏心眼的玩意，脸色都白了好多。第144章，侯老太太醒来，眼见着太子殿下和二公主也要离开，甚至都顾不得手中的老母亲，连忙道：“太子殿下，公主殿下，你们不要随意轻信小女胡说的言论。”莫景神色却一冷。本殿本以为你们侯府是个好的，这才抬举你们，没想到侯静是如此处事的。本殿念在你母亲年龄大的份上，先让她在府中稍作休息，等清醒后会有官差领她走的。说罢，莫景便要离开此地，而顾北轩听得却傻了眼：殿下，小女还活得好好的，就算她说的是真的，也没真的杀人啊，为何还要抓我母亲？你母亲为了冤枉自己的儿媳妇，特意毒死了侯府的婢女，这件事你不会忘了吧？眼见着莫景毫不犹豫离去。二公主悠悠一叹，替顾北轩解了惑。公主殿下，太子殿下不相信我。您话还没说完，二公主已经迅速离去了。此时周围的宾客已经走完了，顾北轩将侯老太太交给了下面的人，他自己却阴沉着一张脸。那张脸的眼神瞬间锁定了谢景云，下一刻便顶着满脸的暴风雨来到谢景云面前，一扬手便想要狠狠给这贱人一巴掌。这贱人婚前不结，他也没敢动过他分毫，可现在侯府被他毁了。二公主也对他失望了，这贱人毁了自己的大好前程，让他怎能不恨？因此，扬起这一巴掌时，顾北轩带着恨意的同时，又夹带着些报复的快感的。只是这巴掌才刚扬起，便被忽然窜出来的家丁给拦住了。狗奴才，你敢拦我！顾北轩被家丁牵制住，越发觉得下不来台面，整个人显得更是阴沉。谢景云却是笑了，走到顾北轩面前，用手挑起了他的下巴，眼里却尽是蔑视。方才。你想打我，贱人？是又如何？本世子早就想打你了，你个贱！啪！话还没说完，顾北轩便被狠狠甩了一巴掌。他有些不敢置信的抬眸看向谢景云，这世上根本就没有女人敢打夫君的。夫为妻刚，这可不是闹着玩的。你敢打？顾北轩疑惑的声音还没说完，只听啪，谢景云又是毫不犹豫的一巴掌甩来。望着顾北轩震惊的目光，谢景云却只是轻笑，眼里的蔑视足以让顾北轩崩溃。你敢打我，谢氏，我让你在府中以后绝对无法立足。这贱人昏了头了不成？不管外界如何看他们府中人，他若想在府中立足，只能讨好于他。面对顾北轩的愤怒，谢景云根本懒得理会，对一旁的梁妈妈道：“继续打，打到这蠢货知道痛为止。”话落，便在顾北轩震惊中道：“所有人都听着，侯府以后我来当家，之前听命于老太太的，你们可以不听命于我，但是我也不会再给你们发一文的月钱。你们之前听命于谁？”便问谁去讨要月钱吧。还有这个月，所有人的开销全部停了。本夫人养条狗都知道，对我摇摇尾巴。养你们这些黑心肝的，只会给本夫人找麻烦。以后就算是饿死，本夫人都不会看你们一眼。你敢
。顾北轩人虽然被梁妈妈牵制着，但是气势倒是十足。我有什么不敢的？你们做得了初一，坏我名声，我就能做得了十五，让你们下半辈子痛不欲生。谢景云说完，不再搭理顾北轩这个蠢货，迅速离开了此地。从今天开始，整个侯府的人，他想怎么报复就怎么报复。前世他受的那些痛苦，他要这些人加倍还回来。傍晚时分，晕倒的侯老太太终于在救治中清醒了。侯老太太醒的时候，室中并无人。她唤了好几声的孙妈妈，都没有得到回应。老太太心里有了某种谱，虽然口干，但侯老太太此时此刻的思维却无比清晰。她能将谢景云拿捏这么多年，自然不是泛泛之辈。此时此刻，她已经猜出了事后布局之人就是谢景云。是的，所有的一切看似是她自己设计，但其实她才是那个一直被谢景云带节奏之人。先是翻脸，逼迫她对她采取措施，再给她希望。让他以为步步心想事成，吊大了他的胃口后，他便想一网打尽，却不知道这正中谢氏的下怀。侯老太太心中的精液不断翻滚，这谢氏究竟是从何时对他们侯府起了疑心？侯老太太闭眼，一步步推敲谢氏反常的时间，慢慢的推敲到了几个月前，他想让顾晨燕继为嫡子，便想设计谢氏科带庶子的名声，让他为了维护自己的好名声，不得不继燕为嫡子的事。再细细推敲，老太太又想到，好像就是因为萱儿太心急。带了大批友人来到了谢景云的后院，开始，这谢氏就开始知道反击了。侯老太太心中暗叹，到底是他们做事太心急了，将十几个外男带入自家妻子的后院，一下便引起了谢景云的戒心。越想越是心惊，谢氏从那时竟然就对他们有了警惕心，而他们母子还一直可笑的以为他是为了与萱儿同房，才不得不使出这么多手段。如今想来，倒是他们太自以为是了。侯老太太在心中盘算了片刻。自己这一次为何输得如此惨烈？想了半天，才得出一个结论：整个局势最关键的人物就是顾明真。如果顾明真死了，谢氏就算是有两张嘴都解释不清楚这系列的事件。所以，顾明真这蠢货肯定是谢氏故意保下来的，这是他的底牌。除此之外，他还有什么底牌？侯老太太再次闭眼，猜想太子殿下和二公主突然出现在萱儿身边，并且突然亲近侯府，这里面究竟是真是假？还是太子殿下有没有可能已经认出了谢氏，故意在配合谢氏演戏？他仔细回想谢氏这几个月的动向，还有今日谢氏的表情，得出一个结论：谢氏应该是没和太子殿下相认的。若是谢氏知道曾经那些事，不会如此淡定。而且他今日看太子殿下的眼神并无情意。第141章，很快将你赎出来。侯老太太身为过来人，对这一点还是有自己的判断的。还有谢氏这几个月似乎都在忙着铺子开张的事。几次出去都是为此事奔波，大部分时间都待在府里，根本就没机会和太子殿下相处。想到这，侯老太太放下了心。只要谢氏没有攀到太子殿下这座大山，那么他们侯府还有翻盘的机会。这次失败了不要紧，总结教训，下次总有胜利的机会。他已经快要入了黄土的人了，侯府也就这样了。如今名声更是坏了，他们输得起，就是不知道谢氏和他背后亲贵的谢家能不能输得起了。侯老太太抿了抿嘴角，谢氏可以赢无数次。但只要输一次，他就永远输了。而他和萱儿可以输无数次，只要赢一次，便是他们的翻身之仗。至于接下来这场仗该怎么打，侯老太太对自己有莫大的自信。先前他以为谢氏无心，以为有心算无心，可以轻易取得胜利。如今知道谢氏早就有戒备，自然不会掉以轻心。这次一出手，他必定要让谢氏疯狂。这个世界上还有什么比散播女子谣言更能一本万利的事？侯府眼下就算是名声再不堪，只要传出谢景云婚前不结，那么他们所有的恶毒都是憋屈久了的反击。他这个老太婆现在再遭人恨，只要众人知道谢景云婚前不结，他和萱儿便可以瞬间成为众人同情的对象。而污蔑这件事是他的拿手活。萱儿到现在都不知道谢景云是干干净净的姑娘，如他所想，厌恶了谢景云这么多年，可见“婚前不结”这几个字对女人的杀伤力有多强。当然，侯老太太又一合计。在散播谣言之时，他一定有机会让谢景云真正不解。空口说白话，就像在宴会上使得那些招数，很容易被人拆穿的。侯老太太正闭目盘算之际，孙妈妈终于出现在了屋里。老夫人可醒了？嗯。侯老太太心中正在盘算一些事，紧紧轻轻嗯了一声。孙妈妈以为侯老夫人知道自己要去坐牢了，心情不畅，连忙带着哭腔道：“老夫人，这可怎么办？官差就在侯府等着呢，只等着您清醒过来。”要将你押入大牢呢！侯老太太本来全神贯注筹划未来的事，一听此言，瞪大了眼睛道：“为何要将老身押入大牢？那小贱人又没被烧死，何况空口说白话？难道这些官差连查都不查
，就要老身不明不白去坐牢。”想到这，侯老太太忽然一惊，道：“可是太子殿下要求的，如果当真是太子殿下插手的，那么很难不怀疑他和谢氏之前有没有勾结在一起。”老夫人，您忘了，桃儿现场被人毒死了，现在所有人都认为这件事是您做的，所以官差就等着你清醒后行事呢。呜、哦、呜，老夫人，这可咋办啊？孙妈妈虽然不至于到伤心的地步，但内心也是真的着急。毕竟她能在这府里作威作福，连夫人都不放在眼里的资本，就是因为背后有老夫人做后盾。若是老夫人被带走了，以后她在这府里只怕也要仰人鼻息了。孙妈妈正为自己以后的处境堪忧时，却不知道她效忠的主子已经将主意打到她的身上了。侯老太太一听是桃儿的事，心里稍稍放松了下来。只要不是谢氏和太子殿下勾结在了一起，只是按规矩办事的话。一切都还有回转之地，桃儿不过是一个婢女，放在从前，甚至连引起众人争论的可能都没有。但谁让她是在大庭广众之下被人毒死的？这件事情若是不给个交代，自然是过不去的。侯老夫人自己才不会趟这个水，就像她对付谢氏时所想的那般。只要她进入了这个大牢，甭管最后会不会被无罪释放，她身上就已经有了永远洗不清的污点。且不说这些污名影响人，只说这大牢里的苦也不是她一个老太婆能受得了的。眼珠子一转，侯老太太便对着孙妈妈叹息道：“孙氏，你跟老身多少年了？”孙妈妈没有细想，一边抽泣一边道：“快三十年了。”“是啊，快三十年了。”“你也知道我一把老骨头了，现在进了那大牢，说不定都没有活命了。”“对了，你家孙子现在正在侯府管家手里做事吧？”孙妈妈虽然有些疑惑，都到了这个时候了。老夫人不仅不担心自己的处境，反而还关心起她的家事来了。但到底还是老老实实道：“等老夫人看中。”这孩子在管家手底下也能有口饭吃，孙氏，这孩子就算在管家手里做事，做到头了，也不过就是一个管家。你可有打算送他去念书？以后也好光宗耀祖。这实不相瞒，奴婢自然是想的，只是这孩子读书也没个什么天分。侯老太太听了这话，不再一笑，道：“天分什么的都是虚的，那是因为你们之前没有给他找一个好老师。今天老身做主，以后让他和燕儿一起读书吧。侯府未来给燕儿请的师长，可都是名师啊。”孙妈妈这下反应过来，有些不对劲了。老夫人突然施了这么大的恩情，这绝对是有求于她啊！她的声音都有些颤抖了。老夫人，这孩子恐怕没那个福分啊！光宗耀祖这件事，孙妈妈自然是想的，只是老夫人没有提出让他做什么，他这心里是不敢答应啊。可要是让他拒绝，他又实在说不出口。侯府对小少爷的未来最是看重，就算眼下侯府的风平被毁，可只要将小少爷培养出来，日后一切皆有希望。他在这府中再得脸，也不过就是个老妈子，一辈子只能当个奴婢。若是自己的小孙儿能和小少爷一起拜名师，他做梦都没敢想这么好的事。怎么会没有福分？眼下就有一个机会，只要你肯点头为我办件事，老身肯定满足你的愿望。什么事？孙妈妈激动的面色都有些红润了。老太太笑得温和道：“这大牢你就替老身走一趟如何？老身现在身体吃不消，进了这大牢只怕再难出来了。”老身一道，以后这侯府。可就是谢氏这女人的天下了。凭你之前的做法，你以为你们一家以后能有好日子过？若是你能替老身走这一趟，老身保证很快就会将你赎出来。第142章，麻烦来了。坐牢？孙妈妈瞪大了眼睛，有些恐慌道：“可是，老夫人，若是我坐过牢，我那孙儿以后岂不是断了科举之路？要知道，燕朝的科举考试可不是那么简单的，光是同生是这个环节，就需要有秀才级别的儒生作保。”几代人都能给你查清楚，若是他坐过牢，很有可能会毁了他孙子之路。再说了，那些坐保的秀才可都是一线的前几名秀才，俗称领生，每月是可以吃上公粮的。读书人不容易，更别说这些领生了，绝不会为了给人担保那点银子毁了自己的前程。若是没人愿意给他孙儿担保，他孙儿就算再有学识，也是不能参加科举考试的。侯老太太没想到孙妈妈还有这件事，顿了顿，才道：“你放心，没人能知道。”你坐过牢这件事，若真的影响了，我可以让你孙儿记到侯府旁族名下，保管不会影响他的科举之路的，你就放心好了。孙氏，你是跟了我几十年的老人了，这几十年老身也没有亏待你，难道让你替我走一遭都不愿意吗？对你而言，只不过是去一趟而已；对老身而言，这一趟可会要了老身的命啊！侯老太太恩威并施，可谓是将孙妈妈拿捏得死死的。这，老夫人，我再想想。侯老太太哪里会给他时间细想？桃儿在大庭广众之下被人毒死。这件事一定要有个解决方案的，若只是推一个无关紧要之人出去，恐怕难以说服大众。只有孙妈妈最是合适，是她最信任的人，手中权力大。
。侯老太太虽然心疼失去了这么一个得力的人，但与自己的性命相比，自然还是自己重要。怎么，这件事就让你这么难办？孙氏，你是想看我死吗？这样大的罪名压下来，孙妈妈一个下人哪里敢承担？连忙跪下道：“老夫人，奴婢岂敢看你死？这件事奴婢答应了。老夫人，你当真会来救我吗？”侯老太太脸色不慌不忙道：“当然，等风头过去了，老身就去把你捞出来。你完全不用有任何顾忌，毕竟这侯府还需要你呢。”孙妈妈想着这侯府这么多年，老夫人的确最看重的人就是他。若没了他，只怕他还真用不习惯，这才放下心来。所以，等那些官差得到消息要来押解侯老太太时，孙妈妈瞬间站了出来：“都住手！这件事和老夫人无关，都是我一人之责。”接下来。孙妈妈便将所有的责任都推到了自己身上。官差见他主动招了，而且还说得很详细，当下便将他带走了。老夫人看着孙妈妈被带走的背影，眼角微垂：“孙氏，答应你的事恐怕是做不成了。你可是杀人凶手，老身的小孙孙怎么能和杀人凶手的孙子混在一起？那不是惹人诟病吗？”侯老太太将孙妈妈推出去这件事，很快传到了谢景云的耳里：“小姐，这老夫人竟然没被绳之以法，实在是不甘心啊。”谢景云慢悠悠地看着书，闻言抬头笑道：“有什么不甘心的？相比于牢狱之灾，让这个养尊处优的老太太体会贫穷饥饿的感受，岂不是更大快人心？”小姐，你已经有想法了。谢景云轻笑，并没回应此事，只是在心里道：“不仅仅是这老太太，这府里每一个亏欠了她的人，接下来都要承受地狱般的痛苦。”他花费这么长时间，将他们的面目揭穿，将侯府名声斗斗，可不仅仅是看他们后悔的嘴脸的。好戏。才刚刚开场呢，这时梁妈妈一脸喜意的走了进来。小姐，外面都传疯了，这老夫人为了谋夺媳妇的嫁妆，竟然连自己的亲孙女都敢杀，骂的可难听了。说这老夫人简直是个连畜生都不如的老畜生，还说侯府这一窝都不是什么好东西。大家都在可怜你被设计落水，还故意不给子嗣呢。现在谢氏亲贵的名声算是恢复了，不过侯府却是惨了。听说世子今天还想出去找二公主，走在路上被人认了出来，好多人朝他扔臭鸡蛋呢。谢景云听了，微微一笑，道：“这你就激动了，梁妈妈，你且看着，这府里现在缺了我嫁妆的姑娘，往后还有精彩的要看呢。”梁妈妈正欲说什么，又一个小丫鬟跑来了，因为跑得比较急，小脸上都红彤彤的，才见到谢景云的面，便叫道：“小姐，不好了，皇宫来人了，说要褫夺侯府的爵位，将老侯爷和老夫人降为庶人了。”谢景云还没开口，梁妈妈就笑道：“你是傻了，这算什么不好的事？这是天大的好事啊！”他家小姐在这府里又没有子嗣，就算争口气，有谢家在，他家小姐也绝不会被外人轻瞧了去。倒是这侯府现在连爵位都没了，才让人嗤笑呢。这是永远退出了勋贵圈。以前就算再破落，有个爵位在，大大小小的宴会还能露个面。现在爵位被夺，手中又没银两，大手大脚惯了的老夫人等人，只怕活着会比死还难受。谢景云也笑道：“德不配位，早该被褫夺了。”小姐，您不着急？谢景云好笑道：“我着急什么？对了，最近注意一下顾北勋的动向，这人为何能接近二公主？还有太子殿下，竟然也看在顾北勋的面子来参加宴会了。”谢景云费尽心机，才将这些人名声爵位给毁了，可不想让这两位给破坏了。若是顾北勋能得到二公主和太子殿下的青睐，只怕他接下来的报复计划会有阻碍了。是，梁妈妈依命出去办此事了。丹凤堂这边，侯老太太。还没从牢狱之灾中的惊慌回过神，这边就收到了侯府爵位被褫夺的消息，当下就觉得脑子一猛，差点就晕了过去。好在身边的丫鬟扶住了他。老太太看着还未走远的工人，当即席地大哭：“萱儿呢？让她出来，都是她娶的丧家女人惹的祸。我们侯府怎么会娶了这样的女人啊？婚前失贞也就罢了，还给侯府招来这么大的祸事。”第143章，顾北轩下跪。眼见着那些工人的脚步齐齐停顿了片刻，侯老太太嘴角一声冷笑。下一刻，在小丫鬟们呆滞的目光中，迅速起身，转身回到自己的丹凤堂。谢氏想毁了他们侯府，做梦吧！在此之前，他就算拼了命，也要将谢氏给拉下水来。现在侯府连爵位都没有了，他光脚的不怕穿鞋的，谢家人还能拿什么威胁他？他随随便便释放出谢氏婚前不洁的消息，他们又能如何？正所谓，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。谢氏还想和他斗，他有的是办法拖他下水。就在侯老太太想尽办法对付谢景云时，他的好儿子此时此刻正跪在二公主的后门外。二公主听到身边侍女来报，听到顾北轩说，若是自己不原谅他，他这辈子都不会起来后
，差点被恶心吐了。公主，这人好没脸没皮，都说了公主不会见他的，竟然还赖在后门不走，奴婢真想给他一拳，也不看看自己什么样子。二公主也是一脸阴沉道：“人渣，一家人算计一个弱女子，连自己亲生女儿的生死都不放在眼里，还拿正式的嫁妆，理直气壮养着外室，一家子吸血鬼，还有脸到本公主这求情？若不是为了景儿。”本公主这辈子都不想看他。婢女听到这抱怨道：“公主，您为了那谢氏牺牲实在是太大了，他凭什么让公主为他付出啊？真是的，太子殿下这般优秀的人物，怎么偏偏就看中这谢氏了？奴婢是真心不想再看那人扎在眼前晃荡了。以后这种话就不用再说了。太子既然看中了谢氏，自然有谢氏过人之处。你是跟在本公主身边的人，本公主不希望你为了口舌之快，到时候惹了不该惹的人。”二公主十分严厉看着身边的婢女。他比任何人知道皇帝对此女的疯狂，找了那么多年，连他已经嫁为人妇都不在意，又怎会在意外面的风风雨雨？只是他就不知道皇帝到底会如何做，才能让谢氏没有任何诟病，光明正大成为太子妃。是公主殿下，奴婢知道了，知道了就好。以后见到谢氏恭敬些，只怕日后本宫的位置都还要排在他后面呢。啊，公主殿下，您可是太子殿下的长姐，虽然上面还有一个长公主，但是太子殿下从来不认此人的。谁也不能在太子殿下面前越过你去啊！二公主笑道：“谁都不可能越过本宫去，但未来的太子妃却可以。所以你记住了，以后见到谢氏要恭敬些。”是，奴婢知道了。好了，让那人扎进来吧。一直跪在外面，虽然是后门，但被人看见了，指不定要议论本公主口味变态了。二公主把玩着手中的扳指，眸中却尽是冷意。等她促成这桩成就皇帝的好事之后，她才要这人扎好看。公主，您今天还真打算见此人啊？婢女一脸的厌恶。连他都觉得这人渣恶心至极，公主只怕更是恶心，却还不得不见面。公主真的是会为了太子殿下牺牲太大了。见吧，等将事情解决了，就再也不用受这人困扰了。婢女没再劝说，只是心疼的看了自家公主一眼，便默默推开了。不多时，顾北轩一脸激动，小跑了过来：“公主，您终于要见我了。”二公主故意冷脸道：“如今，你我之间还有什么话要说？真没想到，我一直倾慕的男人，竟然是这种品行。”连枕边的女人都能算计，不是的，公主，事情的真相不是这样的。公主，当年根本不是我设计谢景云落水，而是谢景云婚前失贞，故意设计我，让我娶了她，好给谢家遮羞的。公主，您要相信我，一定要相信我啊！顾北轩是真的有些急了，现在侯府的盘算全部落空，谢景云这个女人是绝对不会向他们示弱的，甚至谢家还可能会对她施压。为了侯府的未来，也为了他个人的未来，他必须要抱上公主这条大船。此时此刻。顾北轩还不知道侯府已经不是侯府了，以后顶多被称为一声顾府了，要不然只怕他会更加癫狂。哦，你这话从何说起？二公主面上似是被挑起了兴趣，实则心里恶心至极。谢景云到底是倒了多大的霉，竟然会嫁给这样一个极品男人？不仅算计自己的枕边人，现在还要毁灭他的名声，小人到了极点。事实就是谢景云他婚前与人有染，丢了谢家的脸面。谢家为了保住自己的脸面，便设计一场落水，让我忍下了这羞辱。公主，您想想，谢家当初是什么样的门第，怎么会愿意嫁到侯府来？分明就是他们故意设计的。顾北轩提起这事，就一脸愤慨，脸颊也因为怒火染上了红晕道：“还有，我顾北轩也不是不知足不惜福之人。若是谢氏当真是个好的，以谢家的门第，我自然会好好珍惜他，呵护他。可他却只将我当成冤大头，故意蒙骗我，羞辱我。试问公主，天底下有哪个男人能受得了这样的委屈？要不是碍于谢家的势力，本世子……”也不会忍气吞声这么久。外人看着我们一家人蛇蝎心肠，实际也是因为心中太过憋屈。我母亲若不是为了给我出气，又怎会有胆量和谢家作对？若不是谢家太过分，我安安分分过着自己的小日子不行吗？何必要针对谢氏？就是因为他们欺人太甚。顾北轩觉得自己也是拼了，为了能挽留二公主对自己的印象，将自己隐藏多年的秘密宣之于口。也因为他说的太过真情实感，原本二公主还有些不信，见他越说越激动，也不由开始半信半疑了起来。难道这谢氏当真像这顾北轩所言，婚前与人有染了？二公主一思量，自己那皇帝绝对不会做这种事，那么这有染的人很可能是另有其人。当即，二公主眉头便紧皱了起来。她可以忍受谢景云是一个已婚人妇，毕竟当年的事也由不得她选择。第144章，如此恶毒。但若他当真和人有染，不管皇帝再是喜欢，他也是要阻拦的。甚至如果他当真和别人有染，说不定。这些年就是故意吊着皇帝的胃口的，只一瞬间，二公主先前对谢景云的同情一瞬消散，甚至隐隐的还起了一丝反感。你说的话可是当真？当然是真的，公主，我怎么敢骗你？
，那这件事你是如何发现的？毕竟今日在宴会上，你那女儿可是说了，你们故意让她没生子嗣呢。想来男女之间的事，你们也未行动过。公主，我顾北轩虽然没有什么大成就，但我也是一个男人，一个婚前和人有染的女子，我怎么可能还会和她同房？所以小女所言也是误会，根本不是故意不同房，而是因为我恶心她。至于我怎么知道的，这件事还是我母亲亲眼所见呢。具体的事我就不方便透露了。但是我母亲说的话一定是真的，她是绝对不会骗我的。若我们当真想攀附谢家，只需和谢景云生下子嗣，这辈子谢景云就被套牢了，何至于大费周章？我母亲正是因为知道他对不起我，所以才会屡屡对他出手的。顾北轩语气有些着急，生怕二公主不相信，就差指天发誓了。而他表现的越是真实，二公主心里越是不平静。若是当真如他所言，只怕皇帝也是被这个女人骗了。不行，他必须找到皇帝。和他说清楚这件事，绝对不能让他继续沉迷下去了。二公主已经心烦意乱，本来想在今天让顾北轩和谢氏提出和离的，现在也没了这心思。眼见顾北轩还要解释什么，他却已经不想听了，当下便住了手道：“你说的我知道了，我需要思考一下，辨别一下真假。若是真如你所言，你放心，谢氏蒙骗这件事，我会为你做主的。若是你敢骗本公主，你会后悔来到这世上的。”说到后面，二公主的眼神甚至露出了杀气。他是说真的，若是顾北轩敢拿此事骗他，他真的会让他不得好死的。他这辈子最痛恨的就是有人拿女人的名声做法。身为女子，生活在这世上已经很不容易了，还有人拿他们的名声攻击，实在是人渣中的人渣。顾北轩见二公主肯听自己的话，而且还对此事已经信了，便知道自己来的目的已经成功了，继续留下来也落不到好，还不如给时间让二公主考虑考虑，说不定事情就有转机了。因此，便一脸郑重道。放心，公主，本世子今日说的话绝对都是真的，没有一个字假的。若是公主势力足够，说不定还可以查出那人是谁呢。说完，顾北轩也不留恋，大步离开了公主府。二公主在顾北轩离去之后，哪怕现在天色已黑，还是急匆匆赶去了太子府。莫景正在批阅奏折，没想到书房竟然被自己的长姐闯了进来。景，我有事要和你说。莫景看了看二公主，又看了看身边人，微微挥了挥手，身边人便全部退下了。长姐这个时间来所谓何事？皇帝，我问你一件很重要的事，你知不知道谢景云婚前与人有染这件事？提起这件事，莫景的神色一下幽深了起来。只听奏折啪的一声摔到了案桌上。二公主一看莫景这反应，心里不由咯噔一下。她最怕的就是皇帝已经知道这个女人是个什么样的人，却还是义无反顾喜欢她。不行，未来的一国之母绝对不能是谢景云这种婚前就与人有染之人。皇帝。你这是知道了？莫景点头，神色却是不明。二公主一下来了火气：“皇帝，你简直是胡闹！不行，你不能娶这种女人，我绝对不会同意的。以后你的事，我绝对不会帮忙了。我忍着恶心帮的人，绝不能是这种不检点之人。他的皇帝是多么出色的人物，这辈子不应该浪费在这个女人身上。”长姐，你误会了。与二公主的急躁相比，莫景显得尤为淡定。误会什么？你现在是想告诉我，谢景云不是这种人是吧？我告诉你，我都从顾北轩那里知道了。我看他神情绝对不是作假。皇帝，你不要执迷不悟了。这天底下，你要什么样的女人没有？何必非要掉在谢氏这条船上？长姐稍安勿躁。你还记得八年前有个人来冒认我的救命恩人吗？二公主还在烦恼如何劝莫景放弃呢。一听此言，有些疑惑道：“好像是一个姓顾的女人，怎么了？你突然提起这件事做什么？”莫景笑道：“长姐，你再想想顾北轩姓什么？顾呀。”二公主简直莫名其妙。说完后，自己突然反应过来，两人都姓顾，有什么联系吗？那个冒认的女子和顾北轩都是顾老太太的子女。几年前，她冒充了救命恩人，被我惩罚之后，顾老太太无处发泄，便将所有的账都算到谢景云的头上。为了报复她，便告知她的夫君，她婚前和人有染，还特意编排出了一出戏，让顾北轩彻底相信了此事。莫景说完，叹了口气道：“所以，长姐，她这辈子的生活已经够苦了。”别人我可以不介意他们的眼光，希望长姐不要误会他。二公主瞪大了眼睛，一向修养良好的她，此时此却是捂着嘴，不可置信的看着墨镜。她没有想到，人世间竟然还有如此歹毒的老太太，不仅不反思自己的过错，还将一切的过错推到原本无辜之人的头上。她这样做就是为了毁了谢景云一辈子啊！想一下，谢景云本就是谢氏培育出的女子，端庄贤惠那是刻在骨子里的，被人设计落水。不得不嫁到破落户已经够惨了，没想到还在不知不觉中被人在夫君面前下了眼药，可想而知这些年他的日子多么艰难啊！
，原来是这般。这世上竟然有这般恶毒之人，这顾老太太当真是。第145章，顾府的窘迫生活。本公主真的没想到她会如此恶毒，她也是女人，竟然使出这般毒计。二公主震惊后，面色因为愤怒而染上了些许红晕。顾老太太本性为恶，以自己喜好为标准，所行之事自然走入歧途。墨景临窗而立，眼里闪烁着不知名的光泽。我知道了。皇帝，这次是我误会谢小姐了，你和她的事我会继续帮忙，不过我也要让某些人付出代价。二公主眼里一片冷意，她这辈子最痛恨的就是莫名重伤女子清白之事。当初要不是她背，心中痛意一闪而过。二公主连忙稳住了心神，现在在想以前的事也无益了。她比较幸运，靠着皇帝最终稳住了自己的地位，没有人不长眼去恶心她。但是这天底下如她这般幸运的女人又能有几个呢？尊贵如谢家女，年少不小心遭了小人的道，不也如此惨吗？代价自然是要付的。不过，长姐你先不要出手，景云应该有自己的打算。莫景如何看不出谢景云是个心有成算之人？他的仇还是他自己来报为好。若是他不敌，他在暗中相助便可。二公主有些错愕，但很快也回过神来，知道谢景云有自己的打算，她反倒有些欣慰了。毕竟，未来一国之母，可不能是个任人揉搓的包子。顾府。待顾北轩从二公主府满面春风的回来，这才得知爵位已经被夺了。贱人，我这辈子到底是造了什么孽，才会娶了这样的女人？顾北轩满脸阴沉的看着龙梅阁的方向。要不是知道现在过去找谢氏也讨不了好，他真的想现在去找谢景云的麻烦。但想到今日的巴掌之辱，他握紧了拳头，到底没有再冲动。现在谢氏已经占了上风，且先让他得意几日，等二公主同意嫁给他，他会将谢氏婚前不洁的消息公之于众，然后再狠狠休了他。当年谢家人如何给他羞辱的，他也会一五一十的还回去。想到这，顾北轩心中的气氛这才疏散。晚饭吧，本世子饿了。顾北轩还不习惯自己世子之位已经没了，不过眼下身边都是他的人，也没人去纠正。只是他说了半天，却见身边的小厮并不行行动。顾北轩皱眉道：“还不快去？”小厮忍着苦楚道：“世子，您还不知道吗？如今府里是夫人当家。”小厮话还没说完。顾北轩就忍不住怒了，他当家又如何？难不成本世子还不能吃饭了？不是不能吃饭，而是夫人说了，从今以后他不会再给府里供养银子使了。徐氏那里也说了，老夫人半寿辰已经是他们府里最后一点银子了，就这还有许多是欠了外面的账呢。如今咱们府里别说还这笔账了，就是开火都成了问题了。什么？这个贱人竟然做得这么绝，连银子都不给使了？顾北轩的怒火蹭蹭往上涨，他的眼里还有没有这个家？还有没有我这个夫君？小厮听了这话，完全不敢搭话，只巴巴地看着他。顾北轩有一瞬间，脚步向着龙梅阁的方向移动，但想到自己今日在谢氏手下受到的屈辱，这才回过神来。只怕现在就算是他本人过去，这个贱人也绝对不会给他好脸了。顾北轩再一次后悔自己眼瞎了，竟然娶了这样一个一无是处的女人回来。如果当初他没有被谢氏算计，想必他现在正在和二公主和和美美的生活着。至于楚娇，顾北轩眼里闪过不耐。以前还觉得娇儿是个有本事的女人，和身边女人完全不一样。可这些日子，自从谢氏断了娇儿的银两后，她也是发现了，娇儿也不过就是一个会耍几句嘴皮子的女人罢了。她和谢氏根本就配不上她。只有二公主身份高贵，又得太子殿下看中，这样的女人才是最适合她，也是与她最相配之人。而且谢氏和娇儿都没有二公主对她的痴情，她已成婚这么多年，二公主还对她念念不忘，可见二公主是个极其重情之人。他顾北轩这辈子并不想要许多女人，只想要一个可以配得上他的人，携手一生就罢了。可是这世间的女人大多都没有那么完美，要么没有眼光，发现不了他的魅力；要么身份低微，只能依附于他。以前他以为娇儿不同，现在看来果真是个没什么能耐的。爷，这晚饭该如何啊？小厮见他不说话了，连忙问道。连顾北轩这个主子都没用完善，他这个下人早就饿得饥肠辘辘了。府里也只有厨房那些下人。将之前剩下的食材给用了，对付对付。像他这样稍微迟钝了一点，就饿肚子到现在了。慌什么？我们侯府难道没他一个女人就活不下去了？荒唐！顾北轩白了小厮一眼，原地思索片刻，便向着丹凤堂行去了。他自己现在是身无分文了，要不是二公主将他欠下的赌债还了，他还倒欠别人的银子呢。如今只能想办法让母亲出面解决了。顾北轩可是知道，这些年谢氏为了弥补自己的过错。可是给母亲送了不少好东西，想来就算谢氏断了府中的银子
，有母亲那笔银子在，也足够他们合府支撑好几年了。只要撑过这一段，支撑到他和二公主真正在一起，看那个谢氏还敢如何嚣张。可顾北轩却不知道，如今的丹凤堂可比他这里还要气愤。侯老夫人那是养尊处优惯了的，每日晚膳那是极致奢华的人，就算他自己一人，也会将合府老祖宗的面子摆足了。用他以前的思维，反正都是谢氏出银子，不花白不花了。可如今。晚膳时间已过，侯老太太还没有等到下人们摆膳，她心中有些不耐。没有了孙妈妈，只觉得万事都不太顺手。要是放以往，哪怕她不说，孙妈妈早就将一切准备好了。不得已，这次她只能自己开口。都到了这个点了，怎么还还不摆饭？第146章，受够了。说这话的时候，侯老太太虎着一张脸，气势极为严厉。丹凤堂里伺候的大丫鬟连忙上前回道：“回老夫人，奴婢刚才去催了。”但是厨房的人过来说，府里已经没有银子了，夫人现在也不拿银子出来了，所以侯老太太一听愣住了。那贱人不是才停了银子吗？怎么一顿饭都摆不了？想了想，眸中怒火旺盛。该不会这些厨房的下人看见我侯府落难，现在也不将我这个老夫人放在眼里了？这些吃里扒外的东西，这么多年侯府好吃好喝养着，他们难道都忘了不成？摆谱摆到老身面前来了，一个个难道都不想在侯府待了？大丫鬟闻言，头压得更低了。回老夫人，不是您想的那般。现在府里的确是揭不开锅了。刚徐氏还过来说，夫人现在不给银子，姑奶奶这些天的花销欠下不少银子，还想问问老夫人这边能不能周转一下。奴婢自作主张，给唐色回去了，生怕影响了老夫人您的心情。什么？侯老太太听见连徐氏都来要银子了，便知道宫中当真是撑不住了。知道是谢氏这个贱人搞的鬼，侯老太太一时拿他没办法，只能恨得牙痒痒道：“就算如此，那也不该一顿晚膳都摆不了。”是不是这些下人在偷懒？谢氏他现在拿捏不成，难不成还不能拿捏区区几个下人？大丫鬟的头压得更低了，声音也变得小了起来。老夫人，侯府所有的食材都用在晚宴上了。目前整个府里，奴婢已经打听清楚了，除了夫人院里单独小厨房不缺吃喝，其余的都在饿着肚子呢。中午宴会留下的一些剩饭剩菜被厨房一些粗使婆子吃了，这些东西主子们也吃不了，估计一小会，很多人都要往老夫人这边来了。大丫鬟的话音才落下，顾北轩的声便传来：“母亲，那贱人断了侯府的银子，我到现在还饿着肚子呢，逼不得已只能到您这里了。”“什么？我的儿，这个谢氏竟然连你也不管了？老天爷啊，我们侯府究竟造的什么孽啊？竟然敢对夫君大不敬！谢家人简直是欺人太甚啊！欺人太甚！”侯老太太对谢景云的恨意在这一刻几乎飙到了最高点。“谁说不是呢？母亲，要是当初没有娶谢氏，本世子早就和二公主在一起了。”区区一个谢家，现在只怕也只能舔本世子的脚趾头，真是一步错，步步憋屈。顾北轩心里也是满腔怒意无从发泄，见到侯老夫人，一下像是找到了同盟。我的儿，我听下人说，你今日去找二公主，二公主那边怎么说？会不会出手帮我们教训谢氏？顾北轩无奈道：“母亲，你在想什么呢？如今二公主肯相信我们侯府是无辜的，已经不错了。在她调查清楚事情之前，怎么可能会帮我对付谢氏？二公主虽然贵为公主。”但并不是不讲理之人，他之前还被谢氏所迷惑，因此迁怒本世子呢。好在经过我的解释，现在终于相信我们侯府的无奈了。侯老太太听到后面，神色一喜道：“萱儿，你是怎么说的？竟然让二公主相信我们侯府了？毕竟他还以为这事情需要一段时间周旋呢。”顾北轩有些不以为意道：“还能怎么说？当然是实话实说。虽然将谢氏婚前不结的消息传出去，让我也挺没面子的。但是只要能得到二公主的信任，一切都值了。”什么？你说了谢氏婚前不结的消息，侯老太太有些震惊，眼里还有些心虚。毕竟谢氏到底有没有做那些事，她可是比任何人都清楚啊。要是二公主查明此事是假的，岂不是对轩儿失望？顾北轩并没有注意到侯老太太的神色，只以为她小心翼翼惯了，听闻此事太过震惊，便毫不以为意道：“为何不能说先前谢家势大，我不得不忍下这种羞辱？如今我已经攀上公主了，还怕什么谢家？更何况我说的可是事实，公主也差不多相信了。”只要他查一查，便知道当年的真相。如此，公主也会彻底改变对我的态度。可是，侯老太太心是真的慌啊！那可是假的，谢氏根本没有做过那些事，二公主怎么可能会查到？若是被二公主知晓了此事是假的，对萱儿失望，再也不管侯府该怎么办。若是这件事被谢家人知道，那才是触犯了他们整个一族的尊严。毕竟谢家人可是将名声看得比性命还要重要。如果谢氏当真婚前不结，只怕不用他动手。谢家人就有千百种法子让谢氏永远消失，这种百年世家把名声看得比天还重
，一个女子的性命又算得了什么？相对应的，如果让他们知道他们侯府编排了谢家人的名声，那他们侯府就真的要完了。侯老夫人整个人紧张的不行，顾北轩根本不能感同身受，甚至还有些不耐烦道：“别可赦母亲，这件事在我心里已经憋屈够久了，我不可能会为了谢氏继续帮他隐瞒下去。更何况，若是我不说出事情来。”二公主也不会相信我。一旦信任消失，我这辈子和二公主这样的女人都没有了机会。还有母亲，有句话憋在我心里很久了。什么？侯老太太此刻的心神已经完全不在眼前了。她一直思考该怎么应对接下来发生的事。我就想问问，难道谢家人的面子比你儿子的尊严还重要吗？这么多年了，你就因为惧怕谢家人的报复，让我将这件事烂在肚子里？可是母亲，你有没有想过，我是一个男人，妻子婚前失贞已经够羞辱了。还让我小心翼翼维护谢家人的名声，我真的受够了这种耻辱的日子。总之，这一次不管你怎么说，如果二公主查到事情属实，并且有足够的证据，我一定会站出来将这件事公之于众，让世人都看看谢家人究竟是什么样的嘴脸。第147章，你竟然跪下了！这雪儿，你要不要再考虑一下？万一公主没有站在你，母亲，我这次是来告知你，不是来和你商量的。我忍谢氏和谢家这件事很久了，如今终于有机会宣之于众。我是不可能放弃这个机会的，更何况，顾北轩看着侯老太太的眼神，一字一句道：“母亲，您觉得二公主的事我能拦下吗？人家可是皇家的公主。”只一句话，让侯老太太整个人完全失去了气力，差点瘫软倒地。完了！此时此刻，侯老太太心里只有这一个想法。若是别的公主还可能糊弄一番，可那是二公主，是太子殿下一母同胞的亲姐姐，有太子殿下的势力，肯定能查出这件事的原委。侯老太太心中很清楚，没做过的事就是没做过，怎么可能因为她红口白牙几句话就能轻易让人相信？而且太子殿下手下能人众多，这件事早晚会被二公主查个水落石出。还有最重要的一点，谢氏那个小贱人和太子殿下可是极有渊源。虽说太子殿下已经完全放弃了寻找小贱人的想法，但万一因为这件事让他发现了真相，就算谢氏现在已经嫁人，在外人眼里看来是个残花败柳之身。太子殿下就算知道了真相，也不会再对他另眼相待了。但这却不代表太子殿下能忍得了他们顾府特意隐瞒真相这一点。天子之怒，伏尸百万。太子殿下虽然还不是一国之君，但在整个燕朝，他的威严甚至比一国之君还要甚。侯老太太一想到后续发生的事，只觉得浑身发软，恨不得一头晕过去，永远了事。可是他知道，日子还是要继续的。眼下的困境，就算他想躲，也是来不及了。为今之计。只能想办法迅速破局，只有让谢氏真的失身于人才是最好的解决办法，否则一切都是虚的。只有谢氏真的失身，二公主就算不彻查当年之事，也会对谢景云产生厌恶，还能引起一个女人对萱儿的同情心。只有谢氏真的失身，太子殿下才会一听到此女的名字就眉头紧锁，甚至连查的欲望都没有。还有萱儿，她一直对此事无比相信，若是谢氏真的失身，她以后再面对自己的儿子也不会愧疚了。最重要的是。谢氏在这方面的名声毁了，他们顾府就会成为全天下人同情的对象。那么之前厌恶他们顾府的骂名，全部都会对着谢氏而去。若是能因此博得陛下的关注，给他们侯府恢复爵位，那是最好的了。还有，就算不为了这些，谢氏如今公然和他唱反调，也是他不能忍得了的。只有将谢氏彻底毁了，他顾府才能有好日子过。想到这，老太太心神一定。既然有了破局之法，那么一切都好办了。侯老太太面上的软弱不在。取而代之的是一脸冷静。我儿说的没错，像谢氏这种水性杨花的女人，就该受到这样的待遇。先前母亲总想着到底要给谢家一点面子，否则日后该如何自处，倒是忽略了萱儿你的感受。这件事，母亲是支持你的。顾北轩没想到侯老太太这么好说通，毕竟先前只要一提此事，侯老太太都是一脸抗拒。不过他也没有细想，只以为现在他们有了靠山，母亲也不再惧怕谢氏了。当下心神一松，道：“母亲，我们早该如此了。”就应该让世人看看谢家的圣明有多虚伪。那一家人不是总自诩清贵吗？这一次由二公主亲自揭穿他们的丑，看他们该如何面对世人。我儿说的没错，谢家也的确太猖狂了。如今谢氏更是猖狂到直接断了我们的口粮。这个水性杨花的贱人，连婆母都敢虐待。等谢家名声毁了后，老身一定要让他好看。侯老太太想到此事，便恨得咬牙切齿。原本她该是可以享受富贵生活的老太太的，就因为谢氏的不孝。诺大的府邸竟然还饿着他一个老太太，他知道谢氏这是逼他就范，想让他们服软呢。可谢氏却不知道，他还是太年轻，一时的胜利又算得了什么？他们侯府又岂会被他一个小贱人拿捏？母亲，先不说这些烦心事了。
眼下该怎么办？谢氏连一顿饭都不愿意给了，孩儿在二公主府邸外面跪了很久，现在是又累又饿。什么？我的二二公主竟然让你跪下了？那个女人，她怎么敢的？她不是一直对你一往情深吗？侯老太太连忙拉过儿子，心疼的查看。顾北轩有些无奈道：“娘，你也不想想，今日府里发生了多么大的事，还是在二公主眼皮子底下发生的。”孩儿若是不付出点代价来，怎么能引得二公主的同情？受点皮肉之苦又能算得了什么？只要能博得二公主的信任，孩儿在所不惜。还有，若是发生了这种事，二公主一点反应都没有，还对孩儿一往情深，孩儿还真的要怀疑这情谊到底是真还是假了。顾北轩自认为自己虽然没做出什么大事来，但也不是一个蠢人。一个身份尊贵的女人，看见她这样的一面，还能对她一往情深，这才真的让人背后发寒了。因为这个女人绝对是对她有所图。或者就是单纯的蠢，很显然，二公主绝不是一个蠢人，她因此冷落了自己，才是因为嫉妒爱的情况下有些失望而已。我的萱儿，就算是解释，也没必要去下跪啊。男儿膝下有黄金，这二公主虽然身份尊贵，但也委实不知好歹了。眼下我们有求于她倒也罢了，以后若是这女人嫁到我们顾家，你且等着，母亲一定为你争回这口气。这天底下哪有让男子跪下的道理？侯老太太觉得这二公主既然如此喜欢萱儿，怎么能让她下跪？以后嫁进顾府。岂不是又是一个谢氏不好拿捏？而且最重要的是，这还是自己儿子心甘情愿跪下的。侯老太太心里越想越不是滋味，她已经习惯了儿子和自己媳妇不是一条心的，这还没嫁进门呢，就敢让他儿子跪下？若是不立立规矩，以后在后宅只怕无法无天啊！第148章，不愿意赊账了。侯老太太想的倒是好，但顾北轩听完，一副震惊的模样看着她：“母亲，您疯了吧？那可是皇家的公主，您还敢给她立规矩？”那可是太子殿下的亲姐姐。还有一句话，顾北轩没有说出口的是，二公主身份高贵，还对他一往情深，这就是他梦寐以求的妻子啊。母亲看不顺眼谢氏，她能理解，因为谢氏本就对不起她，这是谢氏该得的惩罚。一个对丈夫不忠诚的女人，就不配有好日子过。母亲贬低娇儿，她之前虽然有些无奈，但也不是不能理解，毕竟娇儿出生乡野，虽然会些医术，但对她确实帮助不大。现在母亲又对二公主开始不满意了。顾北轩心里也有些不满了，他这反应侯老太太岂会看不明白？当下心里更是一堵。原本对二公主便有意见，现在更是上升到成见了。侯老太太在心中暗骂：好一个狐狸精，还公主呢，也是一个只会勾引男人的贱人。这还没成婚呢，竟然就将他儿子的心完全勾了过去。看来以后更加要给他立立规矩了，否则他本就身份高贵，再有萱儿的宠爱，岂不是要骑到他这个婆母的头上？不过侯老太太是个心有成分的老太太。他见顾北轩心思已经完全偏帮到二公主头上，也不再以此事和他多计较，反正来日方长呢，没必要直接翻脸。只笑了笑道：“看来我儿是真心喜欢二公主了。既然你喜欢，母亲就放心了。好了，现在讨论二公主的事还远着，当务之急还是赶紧用饭吧。既然府里谢景云不肯付银子了，老身现在找个下人到酒楼打包点饭食回来，账就记在谢氏头上。老身倒要看看，到时候人家要债的讨上门来了，他能好意思不给？”顾北轩眼神一亮，笑道。还是母亲有办法，谢氏想省点口粮，最终的结果只会出更多的银子，看他还敢不敢省这点银子了。不过，万一谢氏不愿意付账怎么办？顾北轩有些担心道。侯老太太却胸有成竹的笑道：“不怕他不付账，就怕他付账。只要他敢不付账，那酒楼掌柜的若是找到我，我直接在顾府大门哭泣，就说谢氏虐待我这个做婆母的人，现在连口饭都不给吃了。若是让人知道了，他敢这样对待我们，还不被人戳脊梁骨？反正现在顾府也没什么好名声。”老身是光脚的，不怕穿鞋的。谢氏身后代表着谢家，他敢在众人面前撕破脸吗？还是那句话，谢氏想和他作对，还是嫩了点。有婆母这重身份压着，他这辈子就翻不了身。顾北轩听了，这才放心道：“还是母亲有办法。想必谢氏现在敢这么猖狂，就是料定我们侯府的名声已经败落了，所以开始无法无天了。燕巢以孝为天，母亲此计一出，想必谢氏也知道顾忌了，以后也不敢这样对待我们了。那是当然，诺大一个府邸。”老身难道还能允许一个小贱皮在我眼底下翻天了不成？侯老太太眼皮子一抖，一副不好惹的模样。顾北轩立马陪笑，有些讨好道：“那当然，这侯府看来也只有母亲能镇得住了，一般人都没这个能耐。”侯老太太还是很受用自家儿子的称赞的，不过想了想，还是不赞同道：“既然圣上已经下旨夺了爵位，以后萱儿也不要左一个侯府，右一个本世子了。若不然被人听见了，禀告了圣上，我们顾府不仅被人耻笑，还有被责罚的风险。”听到这，顾北轩有些不乐意道：“只要府里那贱人不去禀告，还有谁会去告状？可恶，那贱人就是见不得我们侯府的好。”行了
，甭管是谁，以后侯府和本世子不准再用，你可听见没？不得已，顾北轩也只能认命的点头。侯老太太见他还算听话，便没在此事上多纠结，转而招手换来了侯府的下人，对他耳提面命一番后，下人便一脸喜滋滋出门了。顾北轩见婉善终于有了着落，心情也好了一些。侯老太太眼下想琢磨谢氏失贞这一件事，便打发顾北轩先回去，等一会饭时到了，再让他来担凤堂。等顾北轩离去后，顾老太太心里思量了一番。现在的谢氏已经不是以前的谢氏了，她对他们充满了敌意。不过好在，通过这次寿辰，他已经看明白了谢氏是有准备的，所以接下来出招千万不能小儿科了。之前他败在不知道谢氏这个贱人对他们有防备，主打出其不意呢，所以设计的一些事情都是漏洞百出的，很容易被人拆穿。这一次，他是必定要看见谢氏失真的。顾老太太愁眉思索了一番后，想出了两条思路。一条是找个俊俏小生，装作爱慕谢景云。谢氏这个贱人常年空收闺房，想必内心也是比较寂寞的。只是这条路耗费时间太长了，而且容易出差错，不好办，实在是不好办。现在他们顾府没那么多时间和谢氏这个贱人空耗着，毕竟谢氏现在做的这么绝，若是等他上钩，只怕他们几人这段日子也不会好过。那么就只能走第二条比较简单粗暴的方法了，找个身手不错的武将，晚上直接闯进去。想必谢氏一介女流也奈何不得，等生米煮成熟饭，第二日直接闯进去，就算谢氏有一百张嘴，也解释不清楚自己的清白。只不过这一条若想成功，还需要从长计议。若是贸然行动，提前被发现了，谢氏有了警觉心，日后再想成事可就难了。侯老太太在心中盘算着，慢慢的一个成熟的计划在脑子里生成了。此时天色已经黑透了，顾老太太看了眼时间，觉得晚膳应该送到了。正想着这事呢，没想到被他委以重任的丫鬟便愤愤不平地赶了进来。才一入门，顾老太太看着他两手空空，眉头不由一皱。还未等他开口询问，丫鬟便倒了一肚子苦水：“老太太，您让我去酒楼报顾府夫人的名号赊账，谁知道这附近的商家都知道我们侯府之前欠账不还的名声了，都是那个徐氏。之前让怂勇姑奶奶花了那么多银子，全都是赊账的，去找夫人，夫人也不认。现在酒楼掌柜又听到我们名声。”说是绝不愿意给我们顾府赊账了。第149章，谢老夫人救命的药可就在我手里。说到这里，丫鬟依旧没有停下。还不止这些呢，那酒楼掌柜见我们顾府没了爵位，还让奴婢有多远滚多远，还骂我们顾府都是狼心狗肺的玩意。奴婢这是饭食没有拿到，气倒是受了不少。老夫人，您可要给这些狗眼看人低的东西一点颜色看看啊！作为侯府的丫鬟，他们府中夫人还是出身名门谢氏。就算是身为下人，出去也是极有面子的事。虽然侯府在勋贵中不显眼，已经落寞了，但是在商人和平民百姓眼里，还是极有威严的。侯府没有被夺爵权，他们就算作为下人出门办点事，这些商铺掌柜和伙计都会给许多情面，还从来没有受过这些人的气呢。丫鬟愤愤不平的诉说，彻底打乱了顾老太太的计划。她足足愣了许久，才回过神，怒道：“这些满身铜锈的玩意，不愧是下等人，见风使舵倒是玩得溜，这辈子。”他们也就这出息了。顾老太太张嘴就骂，骂完却依然觉得不解气。这群贱民简直气死他了，气死他了！他们顾府这么有脸面的人家，肯去他们酒楼打包饭食，那是给他们面子。他们非但不珍惜，竟然还落井下石。顾老太太整个人气的都在喘气，却还不忘道：“不过一个没眼色的掌柜而已，其他酒楼呢？你有没有去其他酒楼问问情况？”丫鬟听到这，更加气愤道：“问了，其他酒楼更加过分。”还说以前是看在夫人的面子上，才对我们好吃好喝招待，没想到我们侯府侯府。丫鬟说到这，不敢继续了，因为下面的话骂人太难听，她怕顾老太太接受不了，也怕自己惹怒了老太太，遭受惩罚。但她虽然没有明说，以老太太精明的性格，又怎么会猜不出来下面的话是什么呢？当下却是被气笑了。看在谢氏的面子上，难道他们不知道谢氏就是老身的儿媳妇，连谢氏都要听我指挥？他们竟然敢不从？以老身看，这一定是谢氏那个贱人故意的。他和这些人提前打好了招呼了，故意折磨我们呢。丫鬟对此话倒是不敢苟同了。她虽然是老夫人的人，却也知道那些商铺之前对他们侯府客气，大部分都是因为他们侯府有谢氏这个主母存在。他们怕得罪侯府后，连带着得罪了谢家，这对他们有些讨好。现在知道夫人根本和他们不是一条心的，自然不会客气了。顾老太太可不知道丫鬟心中所想，骂了一通之后，也实在饿了，心里是又急又怒。忽然，他想到了什么。眼睛一亮，道：“去，去我库房，将老身前段时间高价买的人参拿出来。谢氏不是想要逼迫于我吗？”
，他母亲的救命药可握在老身的手里，我看他有什么资格和老身斗？当初吉吼吼的买了这人参后，他便一直等着金钟夫人来求他呢。尤其是他这辈子最讨厌的谢老夫人，他做梦都想看见这老太太有求于他的那天。但不知道怎么回事，这些日子却没了动静了。难道是这些人不知道是他将全部的人参都买走了吗？也怪他这几日忙于寿辰这件事，竟然忽略了此事。若是谢氏这个贱人早知道他母亲千金难求的人参在他这里，恐怕形势也不会这么肆无忌惮了。丫鬟闻言眼神一愣，他哪里有库房的钥匙啊？顾老太太见他愣住了，这才想起来，他的库房钥匙都交给孙妈妈的，而孙妈妈现在已经顶替他去坐牢了。一想到此事，顾老太太只觉得心中烦闷无比。没了孙氏，她只觉得生活上处处不顺，这些丫鬟婆子做事没有一个能得她心意的。揉了揉眉头，顾老太太有些不耐道。你去孙氏的住处找找有没有库房钥匙，找出来后将那些人参拿过来。另外，我这还有几两碎银，交给老身的小厨房，让他们赶紧去采办点东西。厨房开起来，一天天的，没有一个省心的，做事都不会做。顾府养着你们，简直就是让你们白吃饭的。丫鬟被骂了一通，半点话不敢说，只得赶紧依老夫人的话照做。丫鬟走后，老太太长长的吁了一口气。接下来的时间便是等丫鬟的行动了。没过多久，丫鬟又重新跑了回来，气喘吁吁道。老夫人找到了，您看是不是这几个盒子？顾老太太一看包装，便知道找对了。当下竟是查都没查，直接对着丫鬟道：“走，跟老身去一趟龙梅阁。”丫鬟虽然不明所以，还是赶紧抱了东西跟了上去。老太太房里的丫鬟不少，出门后都不用老太太吩咐，这些丫鬟婆子便急眼色的跟了上去。龙梅阁，谢景云刚用完善，今天他的心情格外不错，还让小厨房加了几道菜。反正以后他终于不再养侯府这一家子了，供养自己的吃喝再奢侈都是供养得起的。吃饱喝足后，谢景云悠闲的翻看起了书本。如今新铺子刚开，倒是也有稳定客源了，只不过在整个京中还没那么抢手。他若是想将自己的铺子彻底在燕京城立住，只怕还需费一些功夫。谢景云上辈子也并不善于经营，他能不愁吃喝，都是因为母亲给他的都是旺铺良田，是真正的好东西。再加上有梁妈妈的辅佐。才能让他不愁银子。这辈子他可不想混吃等死了，守着这么一份家业，他要让银子生，银子才是真理。而且谢家前途未泯，还不知道太子殿下最终会对谢家做出什么行为。万一最后落得一个全族流放的结果，他多赚点银子，外嫁女的银子不会被充公，就算流放，也可以使银子能就一个是一个。谢景云知道，凭他一个女子，连父亲身为谢氏家主都不能改变的事，他也难以动摇家族最后的结局。毕竟。父亲恐怕早就看出了太子殿下的意向，只是没办法改变结局，因为包括他都无法否认，在这件事上，太子殿下占了大义。世家不除，很多问题难以根本解决，这一点就连身为谢家女的谢景云都知道。他只是重生了一回，并没有特异功能，更没有权力左右朝堂的走向。他能做的，只能是尽可能保留家族人的性命，能多一点就多一点。正在想着此事呢。龙梅阁外突然传来一阵喧哗声，隔着老远，谢景云便听到了一道熟悉的声音。第150章，你不想要你母亲的救命良药吗？他不由习惯性的皱了皱眉头，望向身边的梁妈妈道：“可是老太太来闹事了。”梁妈妈嘴角一撇，眼里染着不耐道：“小姐，你只管做你自己的事。龙梅阁早就守备森严了，他想闯进来是不可能的。对付这种人，不理他就是最正确的。”谢景云听着梁妈妈的吐莎，不由莞尔一笑。梁妈妈见自家小姐笑了，心情也跟着好了起来。她家小姐长得这般美丽，就是要多笑笑才好。许氏见谢景云心情不错，梁妈妈又跟着吐槽道：“这回这老太婆过来能有什么原因？无非是发现小姐真的不管他们吃喝了，开始着急了，想尽办法逼迫你服软呢。她也不想想，她这个老太婆做下了多少恶事，到现在还不来服软，是真的被之前的小姐宠坏了，到现在还认不清形势呢。反正……”不管他再怎么闹，小姐你只要装聋作哑就好了。梁妈妈说的话正是谢景云心中所想。现在还只是开始，等到了日后才更有这些人受的呢。便放下心来，不再理会这件事。可是谢景云不理会，这老太太却是闹得没完没了了，而且声音越来越大，吵得他看书都难以静下心来。就连梁妈妈，先前铁着心不打算出去的人，也是实在受不了这个噪音，忍不住出门看看这老太太到底在闹什么。见梁妈妈出去了。谢景云也没理会，由着他去处理了。只是没一会儿，梁妈妈便回来，一脸喜意道：“小姐，出门看好戏了。”好戏。谢景云有些不解，他可没有那个闲心去看一个老太太撒泼打滚的。
。梁妈妈却捂嘴一笑，凑到身前道：“小姐，你猜这老太太带了什么来？”谢景云见他这么开心，也不由想到了人参事件。莫非，小姐想的没错，那老太太跟宝贝似的把那几个盒子带过来了，还理直气壮的在门外要挟要见你呢，还说老夫人的救命良药就在她手里。小姐若是再不出来，她就直接毁了那些救命良药了。梁妈妈说到这，实在忍不住了。哎呦喂，真是看得我乐死了！小姐，恐怕她现在还不知道那里面的人参是假的吧？还一脸宝贝的拿过来威胁人呢。小姐，这好戏你要不要看看？谢景云本不想出去的，毕竟现在这点乐子和以后受的苦可没得比。但看梁妈妈这么兴奋的份上，他还是没有扫她的心，便点了点头。梁妈妈立即上前来，兴奋的拉着他道：“那小姐，走吧，我们现在赶紧出去看这老太太，一会知道真相后的脸色。”一定很精彩。谢景云无奈地上前，几步路便来到了龙梅阁外。顾老太太一向自诩自己是府里的老祖宗，是没将这满府的下人看在眼里的。但是他没想到，龙梅阁现在嚣张的连下人们都不将他放在眼里了。他已经在龙梅阁外憋了好半天的气了，直到看见谢景云的身影走了出来，这才敞开声音骂道：“谢氏，老身再不济也是你婆母，今日老身亲自找你来谈话，你竟然敢将你的婆母拒之门外！”我们顾府只是被除了爵位，还没有散呢，你就如此不将老身放在眼里了？难道在你眼里，陛下的以孝治天下是个笑话吗？谢景云一听顾老太太这一嗓子，有些讶异了。很明显，经过今天的教训，这老太太学得更精了，知道把小家事放在国家道义上，甚至牵扯到陛下出来。她就是知道自己不敢否认陛下的以孝治天下，只要她不敢否认，她必须要捏着鼻子老老实实认下她这个婆母的身份。按照老太太的性格。但凡他能占据主导地位，一定会在后面更加不依不饶的。只可惜老太太算错了一点，他这话若是几天前，或许他还真不敢忽略。可惜现在的顾府已经全在他的掌握之中了，没有人敢违背他的命令去将这些话传出去，所以和这个老太太在言语上的争锋已经很没有必要了。谢景云直接冷冷道：“一个连孙女都能狠心下毒的婆母，真是贻笑大方。有什么事你就赶紧说吧，我还赶时间休息。”没空在这看你演戏，顾老太太本以为谢景云就算再不爽，也会给些面子。她至始至终都觉得谢景云是因为在后宅没有夫君疼爱，渐渐被逼疯了。在她的心里，就算是到了这个地步，谢景云也会看在他们是她婆母和夫君的面子上，能忍就忍。毕竟，如果没有意外，她这辈子都会生活在侯府的。她怎么能一点都不在意他们的想法？来之前，顾老太太还是很自信，想用气势压倒的。可现在。他看着谢氏薄凉的眼神，没有一点温度，看着他就像没有一点关系的陌生人，不，甚至比陌生人还不如。起码看陌生人眼里没有厌恶吧？谢氏厌恶他。顾老太太得知了这一结果，只觉得又怒又惊。他怎么敢？他可是他夫君的亲娘，精明如他，早些年在婆母手里，不也是恭恭敬敬、小心伺候吗？就算侯爷对他再不好，但他也是他的夫君啊。他这辈子只能指望他来过活了。从来没有生出反抗之心。要知道，侯爷当年可是比顾北轩还要过分呢。他们成婚之前有奸生子就算了，甚至还为了那奸生子差点害死了他的轩儿。就算如此，他也不能仇视他的夫君呢、啊。这辈子他的荣华富贵可就靠他了。这不就是女人的宿命吗？就如现在，整个侯府的荣华富贵可都要靠着轩儿撑着。顾老太太有些接受不了谢景云完全不在乎他们的事实，完全沉浸在一种又惊又怒的情绪中。谢景云却没这个耐心等这老太太开口，直言道：“你若是没有事，就回去歇息吧。”不等他开口，谢景云率先转身。这一下，顾老太太倒是回过神来，眼见着谢景云要走，连忙道：“谢氏，你不能走，难道你不想给你母亲的救命良药吗？”第151章，被羞辱的老太太。谢景云已经转身的脚步就这样停了下来。顾老太太见此话奏效，慌乱的心终于定了下来。见谢氏转身看向他身后包装精美的药盒，冷笑道：“谢氏，老身一说到你母亲，你倒是挺关心的。可别忘了，你嫁到顾府这么多年，都是和顾府的人生活。女子出嫁从夫，这个道理你是一点也没学到。顾府算是白养了你这么多年了。”面对顾老太太的恶意重伤，谢景云的情绪没有丝毫波动，倒是一旁的梁妈妈有些忍不住了，上前一步骂道：“老妖婆都到了这个地步了，还想往我家小姐身上泼脏水，怎么？”怪我家小姐担心亲母亲比你这个所谓婆母多，也不问问这些年你自己做的这些肮脏事。别的不说，只说你自己连自己亲生孙女都可以烧死，如此歹毒的婆母
，谁当你儿媳妇，简直是倒了八辈子霉了。”说到这些，似乎还觉得不解气，顶着顾老太太又惊又怒的目光，继续掐腰骂道：“我呸，还好意思摆婆母的架子，还有脸说是你们顾府养了我们小姐？这些年你们顾府从主子到下人，哪一个人不是我们小姐嫁妆养着的？”养条狗都会朝着我家小姐蹭蹭，养你们得到了什么？一群白眼狼，还敢在这里摆谱？以后再摆谱，我看一次，骂一次。梁妈妈终于将多年的不快吐了出来，心里别提多痛快了。反正整个顾府现在已经被他们的人掌握了，她也不怕这些话会传出去影响他们小姐的名声。当然，最主要的就是现在顾府的名声已经烂透了。顾老太太是还不知道，就一天的时间，她和顾北轩两人简直成了过街老鼠，人人喊打的存在了。就这还敢显摆自己婆母的身份，也不怕说出去惹人笑话。梁妈妈这些话可谓是没有给顾老太太留一点情面，是直接撕开了她作为整个府里老祖宗的尊严啊！任她如何想象，也绝不敢想到，连谢氏这个贱人身边的下人，竟然都敢指着她的鼻子骂她。因为太过气愤，竟是没有反应过来，只指着一根手指，不住的颤抖着。你，你这个贱人！梁妈妈见他想要还嘴，还想要张嘴骂回去，却被谢景云制止住了。有了谢景云的阻止。梁妈妈这才不甘地退了回去。谢景云见梁妈妈退了回去，这才上前道：“什么救命良药，你就说吧。”谢景云不想和顾老太太有过多的口舌争辩，但是他也想看看顾老太太知道真相后的反应。毕竟这可是他自己亲自设的局。然而，顾老太太现在正在用一种怨恨的眼神看着他。谢氏，你就这样看着你的下人，这样冒犯你的婆母？谢景云被顾老太太轻笑出声：“老太太，你该不会以为一个设计我落水？”毁了我整个人生的人，还要算计我八年无子，只为拿捏我的人，这样对待我的人，我还要尊称他一声婆母吧？老太太啊，老太太，你精明一世，倒是不曾想在这个问题上屡屡犯糊涂。既然你看不明白形势，那我就坦白和你说了。自从知道你对我做的那些事，我便再也没有将你当做婆母看待了。你，好好好，既然你做的这么绝，那休怪老身不念旧情了。原本看在你在府中，我们生活了八年，老身可怜你母亲常年被救急缠身。这才巴巴的来送药。既然你从未将我当做婆母，那么老身这药也绝不会送给你了。你娘亲的病，你好自为之吧。老太太说完，便带着一帮人气势汹汹的转身就走。谢景云见他到了这个地步，还想耍那些有的没的花招，连陪他演戏的功夫都懒得装下去了，转身便回了自己的龙梅阁。不过几只假人参还敢拿出来要挟人，这老太太也是真够自信的。谢景云这一走，一直留意他的顾老太太终于傻了眼。这些是怎么一点也不慌张？他手里可是他母亲的救命良药，当时多少府里的老祖宗争抢要买的，他竟然对此不屑一顾。顾老太太虽然是自己主动走的，但是他是因为捏住了谢景云的软肋，这才以退为进，故意要挟罢了。没想到谢景云根本不吃这套，不对，这里面一定有什么不对劲的地方。谢氏是个极其孝顺的孩子，不说他亲生母亲了，只说之前对他这个婆母都是极为恭顺的。要不是谢氏和他的月儿结下了深仇大恨。有这样一个媳妇，他也是满意的。所以谢景云若是知道他手里有良药可以救治他的母亲，绝对不会无动于衷的。难道是这谢氏根本不知道人参这一回事？顾老太太本来想否定自己这想法的，但仔细一想，还真的有这个可能。谢氏自己就是个喜欢报喜不报忧的主，谢家那个老不死的，就算身体再差，也不会烦扰谢氏这个女儿的。所以谢老太太没有抢到人参这件事，谢氏还真的有可能不知道。这一点她早该想到的。若是知道了，只怕早就求到他头上去了。顾老太太想到这，当下便停了脚步，转过身便看见龙梅阁的院门正要关闭。他心神一紧，趁着院门还未关闭前，立即高声道：“谢氏，别怪老身没有提醒你，你那母亲一直想要的神药都在老身手里。你若是继续执迷不悟，弄得满府乌烟瘴气的，可别怪老身无情。毕竟那可是你的亲生母亲。若是你连自己的亲生母亲性命都不顾，那老身也无话可说了。”顾老太太这话说的十分大声。才进入龙梅阁的谢景云自然是听见了，虽说听得十分清楚，但谢景云并没打算理会。倒是一旁的梁妈妈笑道：“这老太太还真的越来越把自己当回事了。看她这模样，是还不知道这人参是个假货了。可惜啊，今天没有看见她这精彩的表情，真是遗憾。”偷笑完毕，梁妈妈还不忘高声回对道：“老太太，您就别在那瞎鼓吹手里的东西了。什么东西，我们谢府的老夫人得不到，能被你一个庶民得到的？知道你喜欢贴金，不要在这种事上犯糊涂啊！”第152章，主动示好。这一句嘲讽味十足的话，差点没将顾老太太气个仰倒。只听他连连冷笑道：“好好好，这话可是你们自己说的。等你们知道真相那一天，可别跑到老身面前哭着求我。”说罢，
，侯老太太也是真心动了肝火，头也不回的走了。反正东西在他这，早晚有些事，后悔那一天，他又何必眼巴巴跑到别人面前出丑呢？顾老太太再次回到自己的丹凤堂，已经饿的是前胸贴后背了，才坐下，便习惯性道：“怎么还不用晚膳？老身的补汤做好了没？”他的那些补汤可都是名贵的食材，吃了不仅能快速恢复气力，还能延年益寿。他现在是又渴又饿，正需要这样的东西。一旁的丫鬟却欲言又止道：“老夫人，您忘记了，夫人已经断了供给，现在小厨房正做着饭食呢。至于补汤，这几日恐怕是没有了。”经身边的丫鬟一提醒，顾老太太这才想起这回事，眼里的阴郁瞬间袭来。这个谢氏骨子里就是个没有孝道的玩意，竟然因为这点小事就这样虐待她。等着吧，迟早有一天风水轮流转，等那天到来之际，他绝不会让这个贱人有喘息的机会。就在顾老太太心中念着自己那些计划时，旁边丫鬟的声音再次传来：“老夫人，这些人参该怎么处理？还能怎么处理？重新放回库房，小心看着，别笨手笨脚搞坏了。这些东西贵重到你几条命都赔不起的。”老太太没有心思和这个丫鬟多聊，只随意呵斥了几句，便不再理会。只是老太太自己沉浸在自己的思绪了，却没注意到丫鬟因为她最后的威胁，明显整个人色缩了下，甚至因为老太太一番话。整个人也变得紧张了起来，人一紧张，很容易就办坏事。丫鬟抱着这些东西时，脚一哆嗦，随着啊的一声，整个身体往下倾倒，哗啦啦，木盒子落了满地。强烈的撞击之下，里面的假人参也终于露了面。顾老太太初始还没注意到人参，只看这丫鬟笨手笨脚，竟然让她名贵的人参落了满地，火气腾的一下升了上来。贱婢，怎么做事的？顾老太太严厉的骂了回去后，下一刻，整个人却是瞳孔一缩。他看见了什么？地上散落的干瘪的一坨东西，那是什么？顾老太太因为太过震惊，甚至顾不得责骂丫鬟，连忙亲自上前查看。这一查看，顾老太太二话没说，只觉得眼前一黑，当场晕了过去。一旁的丫鬟本来以为要被送出去打板子，没想到竟然看见顾老太太晕了过去，情急之下连忙大喊：“不好了，老夫人晕倒了，快来人啊！老夫人晕过去了。”丹凤堂的热闹很快传到谢景云这里，梁妈妈在一旁一脸喜意。小姐，那老太婆直接气晕了。也是，她从小姐这里骗了这么多年，好不容易积攒了一点身家，这一次可是全毁了，不晕才怪。谢景云也是一脸轻笑，不过笑过后又问道：“孙婆子那边的家属都安排好了吧？”梁妈妈点头笑道：“都告诉他们实情了，孙氏根本就没有杀害过人，一切都是顾老太太的主意，事后还骗孙氏去顶罪呢。”那就好，想必这些人日后会替我们惊喜的。梁妈妈点头，一脸赞同。还好，小姐，你让我告诉孙婆子家人事实，不然孙妈妈被带走的匆忙，孙婆子的家人还真的以为她犯了杀人罪，因为担心老太太连累到他们身上，之前还特意去向老太太告罪呢，恳求老太太给他们一家人一点活路。这老太太算的可真是精明的，不知道给孙氏许了什么好处，让孙氏这么死心塌地帮他顶了这罪，却不知道他为老太太做了这么多，老太太转脸就拿他杀人这个罪名威胁这家人安分点，不然也要将他们送去官府呢。谢景云听了，冷笑道：“还能是什么好处？孙婆子最疼宠她那孙儿，想来这老太太是直接捏住了她的门脉，去疏通一下关系，告诉孙婆子，老太太并没有善待她的家人，答应的根本没有做到不说，还威胁她的家人。现在孙氏的家人在府里可不好受吧？小姐，您真是料事如神。老太太手里那些丫鬟婆子，惯会见风使舵，见孙氏是个杀人犯，还被官府带走了。以前孙婆子仗着老太太的事欺负过的人，现在全部还回来了。”说到这，梁妈妈特意凑到谢景云耳旁道：“听说啊，有许多刁奴无法无天的很，好多人跑到孙氏家里抢东西呢。老太太也知道这些事，但没有管。这些人更加变本加厉了，只怕过了几日，孙氏这些年积攒的家当都保不住了。而且孙氏家人以为孙氏是杀人犯，躲官府的人都来不及，根本就不敢将这些事告诉官府。老太太又不管，只能任人宰割了。嗯，这些事我知道了，就让他们自己人斗去吧。”我们只需要看着就行。还有顾明珍和顾明珠那里，你去给顾明珍送了点东西了吗？谢景云可不是被顾明珍今日的帮忙给打动了，才决定发发善心的。想一下前世顾明珍是怎样对他的，他这辈子对侯府这些人都不会心软的。前世顾明珍可以做一把刀，狠狠插入他的心脏；今世顾明珍同样可以做一把刀，狠狠插进顾府这些人的心脏。他想报仇，但是对付这些猪狗不如的东西，亲自动手还真的脏了自己的手。但有顾明真在，他不仅可以得到想要的结果，还可以悠闲地观看一出狗咬狗的戏码。
，何乐而不为呢？送去了，依我看啊，顾明珠也坐不住了。走的时候还让我带她向小姐问好呢。回应梁妈妈的，只有谢景云一声不屑的笑容。顾明珠一向自诩聪明，觉得可以将全天下人玩弄于股掌之中。平日里看似对她这股母亲敬重，实则透露着高高在上的不屑。这样的人也开始知道主动是好了。第153章投诚。想到前世。他沦为顾府这些人渣的鱼肉时，顾明珠看着他不屑的笑容，说：“他天生就是他们顾家的跳板，他这一生的存在的意义就是为他们顾家人做嫁衣的。这一世倒要看看他这么聪慧，如何玩转别人登上高位的。不用理会他，即便顾明珠以后做出什么示好的行为，也不要理会。”谢景云知道，和顾明珍相比，顾明珠才是那个坏到骨子里的那种人。顾明珍只是蠢，顾明珠却是极度自私。就算他有什么行为示好，也只不过是将此人当做他登高的跳板，若是被他是好的人，因为心软原谅他，或者与他亲近，那这辈子便只配永远被他耍弄。我省得的。见梁妈妈听进去了，谢景云这才放下心来。现在一切事情已经铺垫好，他什么都不用做，只需看这些人的好戏便好。且让他看着失去了他银子供养的顾府人，一个个会做出什么事来。三日的时间一晃而过，这几日对谢景云来说不过是一眨眼的功夫，但是。对顾府这些人来说，无论是主子还是下人，都是极其难熬的。一个个都是缩衣减食，以前花着谢景云的银子，大手大脚习惯了，现在轮到用自己的银子了，自然知道节俭了。最让谢景云感到好笑的是，前一世他百般释放善意，怀柔待人，府里的这些丫鬟婆子从未真正服过他。可现在，不过才断了三天银子的供养，竟然有不少丫鬟婆子来投诚，还扬言说，只要夫人愿意给他发月银，他可以成为夫人身边的人。对这些拥有可笑想法的下人，谢景云甚至都未理会过。不过，让谢景云没想到的是，今日的龙梅阁连徐氏都开始造访了。要知道，这可是老太太最忠诚的狗腿子。前世她落难时，这位可没少奚落她。想到前世的事，谢景云这才道：“既然他来了，就让他进来，且听听他说什么。”谢景云对徐氏的造访还是很感兴趣的。反正他现在闲来无事，就当是看个热闹。有了谢景云的开口。龙梅阁在顾老太太寿辰宴后，终于迎进来一个除伺候在龙梅阁之外的人。徐氏再次来到谢景云身前，也没了以前的春风得意，整个人小心了很多，就连一向挺直的肩膀也耷拉了下来。夫人，老婆子给您请安了，祝夫人永远年轻貌美，和大爷和和美美。前面这道祝福听着还算顺眼，后面这句话听着就比较刺耳了。本来谢景云还有兴趣听他说什么呢，听他祝福和顾北轩和和美美。只觉得一阵反胃，到了这一步，若还是因为不喜欢的人委屈自己，那就白忙活一场了。因此，谢景云直接摆手道：“既然你没什么事，退下吧。”这一下可是让徐氏一愣，不明白自己哪点招惹到他了。但他也知道，今时不同往日，府里没什么银钱，只有夫人丰厚的嫁妆可以支撑。若是今日再不要点银子，府里这些丫鬟婆子还有家丁可就要走了。他们一走，他这个管事哪里还有往日的威风啊？再说了，老夫人那边也撑不了几日了，今日必须从夫人手里要些银钱过来。所以不等梁妈妈轰人，徐氏连忙笑道：“夫人不要着急，奴婢过来自然是有要事要说的，还请夫人给个机会。”见谢景云完全不曾理会，又连忙道：“夫人，老婆子知道您和老夫人在这府里争地位，您也不要觉得我说话难听。现在的事实情况就是如此，更何况这在整个燕京城也不是什么大事，夫人也不要怕我说出去。”会让外人以为您不孝，老婆子也没有那个闲工夫。今日来啊，是想向夫人投诚的。说完，徐氏自得地站在一旁。她身为管家的婆娘，又负责府里许多采办事务，手中的权力可大着呢。她相信自己这番话一定会让夫人心动的。话反正先放着，至于真的投诚不投诚，主动权还不是掌握在她自己手里。反正当务之急，若是没了银子，他们手中的权力可真的就名存实亡了。暂且不说权力会被削弱。只说一点，这几日他可是看明白了，老夫人根本就没有能力支付他们的月银。老夫人可是一个非常会享受的人，但凡有点能力，这几日也不会吃的比他一个管事还差。只能说明一点，老夫人是真的没有能力了，他必须要想办法从夫人这里搞到银子，不然从前的努力通通都化为虚无了。不得不说，徐氏的打算倒是挺好，只是却有些自以为意了。他的投诚对谢景云来说根本就无关紧要，相反。还是一个大麻烦。其一，他是一个半路投降过来的下人，谁有那功夫还要去猜测他的真心是真是假
，万一被身边人背叛，以顾府这些人心肠狠毒的作风，一旦他落入他们的手里，只怕连怎么死的都不知道。其二，这些人身为管事，每个月的月银就是一个负担，而且这些人被老太太养得可刁了，还要给他足够的油水，不然说不定就因此不满，再和别人联合起来对付他了。所以，综合来看，收一个徐氏对谢景云来说根本百害而无一利。尽管心里已经看得明明白白，但面上谢景云还是笑得问道：“原来是头城来了。”徐氏见谢景云并没有再赶他走，心里暗道有戏，面上笑道：“都是明白人，您和老夫人的斗争明显是夫人已经占了上风，识趣的人就应该知道选择哪一边，就是不知道夫人愿不愿意收留我了。”谢景云没有立即回话，呷了一口茶，翻了一页书，大概冷了许氏许久。冷到他都有些不安时，这才道：“本夫人知道，你也算是府里的管事，在这府里有不少的权利，还是老夫人身边最得用的人。你想半路投诚本夫人这里，可是有什么条件？”徐氏被谢景云晾了这么久，内心也不负一开始的自信，连忙道：“第154章，顾明珠是好。老婆子的要求很简单，只要夫人恢复以往银子的用度就行。夫人您是不知道，现在府里人心惶惶，下人们都嚷嚷着要离开顾府，打算到外面去谋求出路。”夫人，您要是再不恢复月银，只怕顾府到时候连个伺候的下人都没有。您说到那时候，咱们顾府不是惹人笑话吗？徐氏舔着一张脸，努力说服着谢景云。可谢景云却抬头问道：“说的倒是有道理，只是那些下人要离顾府和我有什么关系？还有顾府惹不惹人笑话，又和本夫人有什么关系？夫人，你难道不知道我的权利就是管着这些下人的？若是连这些下人都走了，老婆子也就没什么权利了。这样，夫人。”您就算接受了老婆子的投诚，可是老婆子也对你没什么用处了。我想夫人也不想看到这样一幕吧。按照徐氏的想法，谢景云这个夫人，只要还想和老夫人斗下去，那就必须要人手，没有比她更适合的人了。只是若想接受她的投诚，也该表现表现，解决一下她的麻烦，不是吗？他想的倒是挺好，却不知道谢景云听到这说法后，当即笑道：“如你所言，本夫人接受你的投诚有什么用呢？不仅没有任何用处，每个月还拿出那一笔开销来。”徐氏。这天底下的人都不是傻子，你自以为自己在老太太面前得脸，便觉得在我这里有几分分量。但在我看来，你也不过就是一个下人而已。下次去投诚之前，起码先带着诚意，梁妈妈将人送走吧，以后不准此人踏入龙梅阁。梁妈妈立即上前，将还处于呆愣中的徐氏架走了。直到他被赶出龙梅阁院门外，都还没反应过来，自己以为稳稳当当的投诚，竟然被拒绝了。送走了徐氏之后，谢景云只觉得耳清目明，徐氏这样的小角色。他根本不用多费心力报复，只需要嘲讽几句，足以让他在府里站不住脚跟。那些和他同等级，平时却被他压着的仆人，才是他报徐氏真正的利器。谢景云这边才刚松了一口气，便看见碧清走了进来。小姐，您还真的是料事如神，顾明珠还真的来龙梅阁了，并且还亲自做了热汤，说是您大病初愈，特意做来给您补身体的。这人的脸皮可真厚，奴婢都说了，我家小姐不需要，她却依旧站在门前不走。从徐氏来的时候，她就站在外面了，到现在徐氏走了。他还是不动，小姐，您看要不要见见，亲自把他打发走？不用了，他想站便站着。不过你告诉他，看燕京城这天气，马上可能要下雨。他若是聪明，还是赶紧回去；若是犯蠢，他想淋雨也就让他淋着，不用理会。说什么给他补身体，不过也是借着时机是好罢了。不过顾明珠这人忍耐力确实强，就算是一个丫鬟被他拒绝了，也是没脸继续站着了，他却还能挺着。只能说他果然没看走眼。顾明珠才是这府里真正难对付的人。若是他没料错，顾明珠这是要使上苦肉计了，目的就是让他心软，重新接受他罢了。想必这三日的生活也让他苦不堪言，高傲的侯府千金也开始使上苦肉计了。所以说，谁也别瞧不起银子这玩意。之所以有的人会不屑，不过是不缺罢了。就像侯府这帮人，之前吃着他的，花着他的，却还对他充满敌意，就是因为对他们太好了，让他们从来没有体会过缺银子的痛苦。所以才从来不知道感恩，就像顾明珠放在侯府卫出事之前，对他的示好，顶多也就做做表面功夫罢了，绝不会使用上苦肉计。可现在，当他体会到缺银子的痛苦之后，才知道之前的生活是多么幸福。谢景云是将顾明珠这个人了解的透透了，所以根本不打算见面。而龙梅阁之外，真正大病初愈的顾明珠却还在咬牙坚持。他这个嫡母最是心软，对他们三个也算是真心。他不相信一个人前后变化会这么大。就算是顾府其他人做的事情伤了他的心，但是也和他无关。别忘了，他自己也是一个受害者。只要他咬紧牙关坚持当下，按照谢氏心软的程度，一定会很快接纳他。现在他算是看明白了，所谓的祖母，还有娘亲，甚至爹爹，都是不管用的货。一旦触碰到谢氏的逆鳞，惹得他发怒
他们顾府所有人都别想好过。所以，他若想保持以前那样美好的生活，必须要示好谢氏。不过，今日谢氏晾他这么久，这样的屈辱，有朝一日他一定会还回来。他顾明珠的将来可是无可限量，怎么能是踏板一样的谢氏可以欺辱呢？顾明珠还在思量未来时，陇梅阁的院门终于开了。顾明珠便见到碧青，一脸冷淡的走了出来，皱了皱眉头。心里虽然有了不好的预感，但还是上前道：“母亲人呢？难道他还是不愿意见我？小姐现在正忙，谁也不会见的。明珠小姐还是请回吧，别在这院门外浪费功夫了。”顾明珠听了，心中暗恨，他已经如此给谢景云面子了，在这里足足站了许久。可恶的谢氏竟然丝毫不领情，这就是一个拎不清的人，难怪会被他爹爹不喜，活该他这一辈子都得不到爹爹的喜欢。顾明珠在心里痛骂谢景云无数次，面上却是一副单纯的笑脸。我在这站一会不碍事的。我知道母亲心里对我有误会，那一次我也不知道事情是谁做的，冤枉了母亲，所以母亲对我有误会了，是不是？碧青姐姐，你行行好，就让我再见母亲一面，只需要一面，我一定当面和她解释清楚误会的，好不好吗？顾明珠像是撒娇一般，拉了拉碧青的胳膊。换作一般的下人，早就因为身份的不同，心中开始生出好感，指不定就去帮顾明珠去求情了。但毕竟跟在谢景云身边这么久，知道能让自家小姐讨厌的人，绝对不是什么好人。当下便直接抽出了手，拒绝道：“第155章逼迫。”言尽于此，你若还是执迷不悟，就继续在这里站着吧。不过我家小姐说了，一会这天气恐怕还会下雨，你若是不想淋雨，还是赶紧回去吧。”碧青冷冷说完这段话后，便立即回了小院。顾明珠甚至都没来得及叫住他，便只听得一声“砰”的响，院门便被关闭了。当下，顾明珠被碧青的反应气得直跺脚。这该死的丫鬟，要不是现在有求于你的主子，她一个千金大小姐。怎么可能会和一个下人这般亲近？更可恨的是，他都这般卖好了，这个下人竟然还无动于衷。果然和他的主子一样，都是一样的拎不清。顾明珠在心里吐槽完毕，到底还是将碧青最后的忠告给听进了心里。当下便抬起头来看了看天，乌云密布，恐怕还真的会有大雨。顾明珠看了这天气之后，非但没有退缩，反倒是一喜。这难道就是天助他也？一会下雨了，他只要坚持坚持，站在雨中也要见母亲一面。按照谢景云的心软的程度，不可能任由他在雨中站立的。更何况，他既然派了丫鬟来提醒自己，不正是在乎他的体现吗？他就说，一个人再变，变化也不会很大。他就不信了，谢氏以前那么疼宠他们，现在不可能在一夕之间就对他们不闻不问的，只不过是一时气愤罢了。不过这种气愤，在顾明珠看来是非常愚蠢的行为。一时生气，又能解决什么办法呢？到最后还不会妥协，只不过增加自己对他的憎恨程度罢了。顾明珠不屑地冷笑了一声，暗自在心里唾弃了一番谢景云的愚蠢行为，面上却是娇娇弱弱的，等待着大雨的到来。也不知道是不是顾明珠太期盼这场雨了，没多久便下起了点点滴滴的小雨。当顾明珠感觉到滴滴雨时，心中还很欢喜。她觉得谢景云绝对不会让她淋雨的，再不济她也还是爹爹的孩子，就算和爹爹闹翻了，以后谢景云也还是看着爹爹过日子的。她一个嫁了人的女子，就算娘家再有能耐，这一辈子也只能是爹爹的人。但凡他还考虑他下半辈子的生活，就绝对不会做出任何的愚蠢行为。更何况他这样卖惨的行为，一旦传出去，说不定还有人盛赞他孝顺。顾明珠想着美事呢，雨势越来越大，从先前的喜意也慢慢开始变得慌乱了起来。看着紧闭的院门，甚至连一个出来提醒他赶紧回去的小丫鬟都没有。难道谢氏真的铁了心不再管他？不，不可能。就算为了爹爹的面子，为谢氏以后自己能在顾府好好生活，他也绝不会如此绝情。顾明珠觉得自己不能就此放弃，他再赌只能继续赌，让谢景云看到他的真实心意。只有打动谢景云，他才能回到以前金尊玉贵的生活。看看顾明真那个蠢货，不过是在宴席上帮谢景云说了几句话。这几日在府里的生活可谓和公主一般，在所有人堪堪只能果腹的情况下，他却有精美的衣食，甚至还有珠宝。要知道，他从未将顾明真这个蠢货放在眼里，现在却因为他得到谢景云的青睐，过的日子越过了他的头上。心里自然不是滋味，急了，所以他今日必须得到谢景云的心，让他对自己心软，以后才能借着谢家的事越到所有人的头上。就是靠着这样的信念，支撑着顾明珠站在雨中等待着。一刻钟过去了，雨依旧没有停下，龙梅阁院门也依旧没有开启过。顾明珠背后一阵凉意袭来，只觉得浑身都冷到刺骨的地步，但他依旧坚挺着，这是他的机会，他不能倒，只要再忍忍，一定能重新获得谢景云的宠爱。半个时辰后。雨越下越大，顾明珠已经完全看不见周围的事物了，但内心的倔强让她依然坚持，不为别的，只为逼迫谢景云出来。
就在他神志已经不清之际，忽然感觉院门开启了。下一刻，顾明珠便惊喜地看见了谢景云站在院门外的身影。母亲，您终于愿意见女儿了。女儿知道错了，以后不再惹您生气了，好不好？说完，露出一副可怜兮兮的面容。下一刻，顾明珠便不省人事地昏了过去。龙梅阁内，谢景云撑着一把伞，冷漠地看着这一幕。见顾明珠晕过去了，甚至连个眼皮也没抬。下一刻，龙梅阁的院门便再一次关去。至于顾明珠的生死，关他何事？他喜欢自残，便让他一次性上演个够。顾明珠再次醒来，已经是一日后的事了。一睁眼，看见熟悉的纱帐，他还有些反应不过来。看着装饰，这怎么是他自己的房间？按理，他在龙梅阁前晕倒，还是在谢景云眼皮子底下。就算是在心狠之人，也会照拂一下吧。只要成功入住到龙梅阁内，再想让他出去，那就难了。这是他原本计划好了的事，可是现在是什么情况？顾明珠还在愣神之际。身旁丫鬟惊喜的声音传来：“小姐，您终于醒了。您在龙梅阁前昏倒了，还好被救了回来，足足昏倒了一天一夜，吓死奴婢了。”小丫鬟脸上透露着一副劫后余生的喜悦，没想到抬起头来，却看见他家小姐脸上满是阴郁。“你说什么？我在龙梅阁前昏倒了，谢氏根本就没管我。”丫鬟被他脸上的神色吓倒，退后了几步，才连忙点头道：“是的，小姐，夫人院门关得紧紧的，想必是他们根本不知道外面有人昏倒吧。”这怎么可能？顾明珠记得清清楚楚，她明明坚持到谢景云出来的那一刻才昏倒的。她明明看见谢景云出来了，怎么可能这些人不知道？唯一的可能就是他的生死，谢景云根本就不放在眼里。这个贱人，枉他大雨天只为求见他一面，在外面忍受了那么多寒冷，他竟然见死不救。顾明珠心里充满了怒火，她一向自命不凡，如今被人轻视了，还是一个被他当做踏板的女人轻视了。第156章，二小姐，夫人她怎么这样？这比杀了她还难受。谢氏凭什么？凭什么敢忽视她的生死？她是爹爹的孩子，是顾府的骨肉。她不过是一个不得宠的夫人，就算有强有力的娘家，可这是顾府，不是她谢家。顾明珠现在在想起自己之前的行为，只觉得自己就是一个傻子。恐怕在谢氏眼里，她的那些行为简直就是不知所谓吧。她捏紧了指甲，脑海里有一股冲动，疯狂的想要报复谢氏。下一刻。他整个人就冲出了院门，身后的丫鬟一阵惊呼：“小姐，你去哪里？你在大雨里冻坏了身体，现在需要静养，还不能出去啊！”然而，不管丫鬟怎么说，顾明珠都听不进去了。他脑子里有一个疯狂的想法，让谢氏难堪。怎么样才能让谢氏难堪？冲过去打他一巴掌，显然是不现实的。他不是顾明珍那个没脑子的蠢货，什么都想要直截了当的解决。最爽的报复方式就是恶心对方，还让对方拿你没办法。所以。顾明珠直接来到了顾府的大门前，此时此刻的他还算病体，面容憔悴的很，对着顾府大门外零星的百姓喊道：“大家伙过来，给我做个见证。前段时间我和母亲不小心有了误会，今日我便要在这里当着大家伙的面向我的母亲认错。”顾府这两日一直是人们谈论的话题中心，无他，实在是老太太行为太过极品恶毒，引得人人都争相怒骂。如今看见顾府的一个丫头竟然跑出来，众人对视一眼，都觉得又有好戏了，连忙围了上来。只能说群众爱看热闹的心理太重了。不过一小会，顾府的门前便围满了百姓。顾明珠看人员到的差不多了，这才对着围观群众再次高声道：“各位，我乃是顾府的小姐，今日召集各位来，实在是不好意思，因为我和母亲谢氏有了一些误会，导致这几日母亲对我有误会，不仅断了我的吃食，还让我在病体中便断了我的药物，我也是没办法了。有心想要和母亲解释，这都是误会，但没办法啊，母亲根本听不进去。就连我昨日冒雨在雨中淋了那么久，母亲依旧不见我。”说到这里，顾明珠含着一双泪意的脸，凄惨地看向大家道：“我也是太无奈了，实在没有办法，也只能想出这个办法来。在大庭广众之下，和母亲道歉，希望母亲能看在大家伙的面子上，能原谅我，让我能好好静养身子。”说罢，顾明珠也不等众人是何反应，当下便转身对着顾府大门的方向跪下道：“母亲，女儿今日就跪在顾府的门前向你请罪，请你原谅女儿一时的过错吧。女儿知道错了，现在老天爷也已经惩罚了我，如今还带着病体呢。”恳求母亲大人大量，放过女儿吧！大家伙，求你们帮我一起恳求母亲吧！顾明珠说完这些话，已经料到谢景云听到这件事后是如何惊怒了。顾府现在名声败落了，他们是光脚的，不怕穿鞋的。可谢家可不一样，他今日带着病体出现在众人面前，向众人表面是认错，其实是告诉世人，他谢景云就是一个度量不大，还喜欢苛待女儿的毒妇。至于毁不毁影响到他自己以后的名声，顾明珠只知道，若是再不给谢景云一个教训，让他以为拿捏住了他们顾府，只怕他还真的没有未来了。
。更何况他虽然自报了家门，却只说自己是顾府的小姐。至于顾府哪个小姐，他可没说。毕竟顾府可不止他一个小姐。顾明珠还在等待围观群众百姓的影响时，这时突然传出来一声让他眼皮一跳的声音：“我的孙女啊，明珠，你还在生病中，怎么能跪在门外啊？快快起来！谢氏是你母亲，不肯原谅你，你也不能用这种方法惩罚自己啊！大不了一会我这个当婆母去给她下跪。”看他愿不愿意给我们一家老小一条活路了。顾老太太一早打听到此事后，兴奋的手脚都在颤抖。她这几日也是憋屈坏了，一直也想恶心谢景云一把呢，只是苦于没有机会。没想到顾明珠她的孙女竟然还有这头脑，敢在她前面就将此事办了。因为太过兴奋，老太太都没有细想此事，便马不停蹄赶来，想帮着顾明珠一起对付谢氏那个贱人。毕竟她可是婆母。若是让人知道谢景云科带小孩，还不算什么坏名声，可是一个不敬婆母的名声传出去，绝对够他喝上一壶，甚至毫不夸张地说，整个谢氏都够喝上一壶了。可惜这顾老太太精明一世，却糊涂一时啊！连顾明珠这个沉浸在对谢景云痛恨中的孙女都知道，她此时不适合出现在众人面前，她却只顾着给谢景云找不痛快，直接忽略了这一点。可以说，顾明珠听到顾老太太声音传来的那一瞬间，心里便一咯噔，直觉告诉她。这个老太太要坏事了，无他，顾老太太现在在外面的名声是完全毁了。那可不仅仅是恶毒那么简单，简直是毫无人性的代表了。顾明珠自己能跑出来干这件事，是因为上次寿辰事件中，她是唯一没有被牵扯进坏名声的人员中，而且她年龄小，还带着病体，只要卖卖惨，有的是人同情她。可顾老太太不一样，她名声尽毁，这样的人说的话，就算是事实，在别人眼里也觉得值得怀疑。本来。一个顾老太太出现，已经够让顾明珠头疼了。让她没有想到的是，她那个没脑子的亲娘，竟然也不知所谓的在此时哭唧唧的扑了过来。二小姐，夫人怎么能这样对你啊？她不让我们其他人好过也就算了，你可是大爷的亲生骨肉，夫人怎么能虐待你呢？可怜的孩子，您可是还带着病体啊，可不能再有任何闪失啊！顾明珠听到这声二小姐，差点没气的直接晕过去。又见楚娇不知所谓的控诉着谢景云，只觉得头疼，不由揉了揉眉头。第157章，你想逼死老身？此时此刻，围观百姓也从一开始的同情转变为一言难尽了。有人更是小声道：“我算是看出来了，这些事简直就是嫁进了豺狼窝。这家人只要逮着了机会，什么脏的臭的都想往他身上扣。”是啊，这老太婆做了那么多坏事，现如今还跪在顾府大门口，这是摆明了想逼谢氏去死啊！好歹毒的心，不明真相的还以为谢氏多么不孝呢。若是有人帮着这老太婆，只怕她就如愿了。一声声议论全部传入了顾明珠等人的耳里，顾明珠整个人气得浑身颤抖。原本她一个人出来指责谢氏，众人看见她年龄小，且没有什么坏名声，还能靠着怜惜扳回一局。可老太太和她那拎不清的亲娘偏要跑来，这下好了，他们所有人今天只怕都讨不了好了。顾明珠飞快地想着对策，如何挽回眼前对自己等人不利的局面。她却不知道，顾老太太和楚娇看着百姓们，不仅不指责谢氏，反而还对他们咒骂出声。已经完全傻眼了，顾老太太是对自己这个婆母的分量太过自信了。俗话说，这天底下就没有不是的父母，所以才敢出此下策的。却没想到，这短短几日的功夫，他在燕京城的名声已经茅坑里的蛆一样，臭到根底了。他还没从来没有被人这么指责过，当下气的整张老脸都在颤抖。然而，这还不算完，就在顾明珠想着如何破局时，从府里走出来一人，面带不屑的看着跪在下面的几人。顾明珠听到脚步声。欣喜的抬头，以为他用此招数，终于将谢景云给逼出来了。只要谢氏出来，他就有把握将这件事落实。可当抬起头，只看见顾明真那张不屑的笑脸时，顾明珠整个人心一下凉到彻底了。我的好祖母，好妹妹，还有，顾明真声音很大，足够覆盖场中所有人。顿了顿后，特意看向楚娇，笑道：“还有，好娘亲，你们三个又来害母亲的名声了，真是贼心不死啊！”顾明真这几日借着谢景云的事，在府里过得好不得意。此刻看着这些人狼狈的样子，心情甚好，也因此更加下定决心，一定要抱上谢景云的大腿。眼下不正是就有一个好机会吗？各位，你们不要被这三个女人混淆视听了。真相就是我这个好祖母，为了夺我的母亲嫁妆，贼心不死，一直想害她名声；而我这个好娘亲，说是娘亲，实际也不过一个连卑贱的妾都不如的外室，仗着爹爹的喜欢，这才登堂入室度。都欺压到正室头上了。至于我这个好妹妹，就更没有良心了。说到这，顾明真特意停下来看了一眼顾明珠，笑道：“妹妹，姐姐劝你一句，不要执迷不悟了。”
母亲之前对你多好啊，让你吃穿用度都比见谢府的狄小姐，你却为了自己私欲就要毁了母亲的名声，你的良心被狗吃了吗？顾明珠从未看得起过顾明真，眼下她被一个蠢货指责，还被他坏了好事，别提心中的愤怒有多高了，甚至是再也冷静不了，当下便高声道：“住口！那毒妇给了你多少好处，让你这般陷害你真正的亲人？顾明真，我才是你的亲妹妹，你不要因为那毒妇给了你一点好处，就出来蛊惑人心。”顾明珠也是被气急了，开始口不择言了起来。顾明真自从经历了一场生死后，头脑显然比之前灵活了不少。见顾明珠被激怒，冷笑道：“毒妇，这才是你真实想法是吧？大家伙看看，先前我这位好妹妹在你们面前扮演的多么可怜无辜，一口一个母亲的叫着，还表示自己是真心实意道歉的。现在你们看见了吧？如果真的对母亲心存敬意，又怎会这样称呼她？她就是故意利用你们的同情心，要来诋毁母亲的名声的。”说到后面。顾明真义正言辞道：“我告诉你，顾明珠，谢家是百年清贵的世家，母亲更是端庄贤淑。今日她不与你计较，但我却不忍你这样侮辱她。孽障，孽障，你简直就是个孽障，帮着一个外人对付你的亲祖母、娘亲和妹妹，你就这么想看我们死吗？好好好，我这个老太婆也受过这种欺压了，我也活够了，老身今日就一头撞死在这。这样，你和谢氏那个毒妇就满意了是吧？”顾老太太眼见着围观百姓被顾明真说服。又气又怒之下，想起了这一招，他倒是要看看今日他当着众人面前这一撞，这死丫头和谢氏还怎么独善其身。没想到顾明真听完此话后，不仅没被吓到，反而大声笑了起来：“哈哈，祖母，您别开玩笑了，您这么多年养尊处优，怎么可能活够了？孙女士不相信您会去死的。还有啊，就算你死了，我也只会拍手叫好，你可别跟我扯什么笑不笑。以前我那么信任您，结果呢，你竟然想烧死我，要不是我命大。”这回早就不在人间了。你想死是吧？快点，对着这墙直接撞上去吧！顾明真说着，还特意让开路来，指了指侯府门边的墙道：“只需要对着这墙一撞，保管你就没了。来吧，我倒要看看你敢不敢撞上。若是你敢，我顾明真敢认下这个逼死祖母的名声；若是不敢，这说明你为了回母亲的名声，真是无所不用。你、你、孽障，你还真想逼死老身？这显然在顾老太太意料之外。到了她这个岁数。”只要拿出这招，无往不利。没想到顾明真这个孽障，连逼死祖母的名声都能认下，这岂不是代表，就算他撞了墙，谢氏也有能力将自己摘出的干干净净？而他很可能搭上一条命，却只是让这孽障生命有损。祖母这话就说笑了，不是您先想烧死孙女的吗？这会怎么怪在我头上了？而且这墙也是您自己要撞的，我可没推你去。孽障，你连孽障都不如。顾老太太这次是真被顾明真气到了。甚至连做戏都忘了，起身便想要给顾明真一个教训，却在这时头顶传来一道破空的声音，下一刻脸上便附上了一层厚厚的粘稠物。第158章，去龙梅阁下跪道歉。下一刻脸上便附上了一层厚厚的粘稠物，这变故让养尊处优的顾老太太整个人直接定在了原地。随后，顾府门前爆发出了一阵惊天的惨叫声：“哪个贱民砸的鸡蛋？老身今天要你好看！”顾老太太愤恨的声音才落下。铺天盖地的鸡蛋和菜叶子再次向他袭来，围观百姓一边砸一边骂道：“砸死你这个黑心肝的老太婆，为老不尊的东西！畜生，圣上都收回你们的爵位了，还在这贼心不死，活着都给人丢脸！如果说只是一个人的行为，顾老太太还可以找到人杀鸡儆猴。可是这几日，她的所作所为已经引起公愤了，围观群众已经被愤怒包围，只恨不得砸死这个爱作妖的老妖婆，因为人数太多。”顾老太太和她身边人根本护不住，情急之下根本没有心思再给谢景云泼什么污水了。几人连滚带爬回到顾府，然而围观百姓见他们跑了，竟是不死心的跟了上来。眼见这些人还想要闯进顾府，顾老太太吓得连忙让人关了门，这才免于一难。经此一事，可以说几人都是精疲力尽了。尤其是顾老太太，她没想到自己的名声竟然已经臭到了这个地步，达到了人人喊打的地步，更是觉得心累了。本来。用婆母的身份给谢景云下跪，是他想到其中一条翻身之路。谁又能想到，竟然会有顾明真这个孽障坏事？连这一次都未成功，下一次就更没有效果了。看来对付谢氏，只能用那一条办法了。这一刻，顾老太太心中的恨意已经达到滔天的地步。偏偏这个时候，顾明真还特意从他面前嗤笑了一声：“站住，孽障，你就非要和祖母作对不成？”顾老太太狠狠盯着顾明真，有那么一瞬间。只恨自己下面的人处事不谨慎，若是这孽障早就烧死了，哪里还有现在这么多事？顾老太太眼里的意思，顾明真怎么可能看不明白？
，当下便嗤笑道：“行了，我知道你接下来会说，母亲只是利用我，我帮着她来对付你们，早晚有一天也没有什么好下场，对不对？”顾老太太眼里闪过惊异，没想到这蠢笨如猪的孙女竟然看出了她的打算。既然你都明白，难道不知道你真正的亲人是谁？顾明真听见这话，越发嘲弄：“最起码，母亲虽然不是我亲生的母亲，却从未有害我之心，反而还让我衣食无忧这么多年，而你们……”口口声声说是我的亲人，背地里却想烧死我。祖母，别以为天底下就你们才是聪明人，该如何选，我比你明白。说完，再也不留在此地，只给顾老太太留下了一个背影。顾老太太眼神闪烁不明，也没理会，哭哭啼啼的楚娇和同样一脸不爽的看着他的顾明珠，径直回了自己的丹凤堂。两人走后，楚娇哭泣道：“真儿也不知道怎么就被那谢氏灌了迷糊汤，现在这个样子，简直六亲不认了。”珠儿，你是他的妹妹，你去劝劝。”住口！你还好意思说顾明真六亲不认？要不是你这个蠢货娘亲在这拖后腿，我和明真怎么可能变成这模样？要是你但凡有点心，当初来到侯府后照顾明真一下，他又怎么会怨气这么大？若是你聪明点，好好在城南待着，哪里会有今天这回事？是你，就是你这个蠢货！明明我和顾明真本来有大好的前程，你偏偏要来掺和一脚，我怎么这么倒霉？偏偏做了你的女儿，你怎么不去死？这些话，顾明珠积压在心里良久了。从他被这个愚蠢的娘亲加害身体时，心里一直存着怨恨。平日看楚娇对顾北轩还有些笼络人心的作用，便没发泄出来。可这几日，爹爹连去他的房里都不愿意去了，提起娘亲还一副反感的态度。从那一刻，顾明珠便知道这个所谓的亲娘对他只有拖后腿了，一点忙帮不上不说，关键时刻还喜欢犯蠢。此时此刻，顾明珠真心希望楚娇因为遭受不住这番打击之言，一尺白绫了结自己去吧。没了他。他起码不用顶着尖生子头衔，甚至还可以用他的死往谢氏头上扣点脏水。反正大家现在都知道了，楚娇是他的亲生母亲，总不能是他这个亲生女儿杀母吧？唯一的可能就是谢氏嫉恨他们，杀了人。顾明珠越想越觉得楚娇还不如死了为好。然而楚娇却愣住了，呆呆地看着顾明珠道：“珠儿，你在说什么话？您不是最喜欢娘亲、最崇拜娘亲吗？行了，别在这里碍眼了。你若是接受不了，府里……”有胡直接跳下去就可，不要在我面前可怜兮兮的模样。从你害得我这么惨的那一天起，你就不是我娘亲，是我仇人了。顾明珠狠话说完，也不理会更加哭哭啼啼的楚娇，直接甩手就走。只是没走几步，她的脚步便顿住了，因为梁妈妈带着一群丫鬟婆子赶来了。顾明珠眼皮子跳了跳，直觉有些不对。转念一想，谢景云在府里这么多年，一向和善，就算是找茬又怎样？他又能拿自己怎么办？下一刻便挺起了胸膛。对着梁妈妈冷笑道：“梁妈妈这是做什么？昨日你家好主子好生戏弄了我一番，今日你就带这么多人拦在我面前，怎么？难道是想要找我麻烦不成？麻烦你家主子看清楚形势一点。就算他有几个银子，可他毕竟是我顾家的媳妇，嫁到我们顾家来就要守顾家的规矩。”顾明珠把玩着身上的发饰，丝毫不将这些人当回事。谢氏绵软，不会动用什么刑罚。再说了，昨日谢景云才戏弄了他一番，只怕想要搭上谢氏这条船有些难了。既然是无用之人，何必给他脸？更何况梁妈妈不过是一个奴隶。谢氏若以为今日的自己还像昨日一样对他卑躬屈膝，那可就想错了。没有价值之人，地位再高，于他而言也不过如此。顾明珠心里打算的好，从此事过后，绝不会再给谢景云一点脸面。却不知道梁妈妈冷声一笑：“就是这个奸生的玩意，竟然敢编排主母的不是！小姐说了，先打五十巴掌，再去龙梅阁下跪道歉。”第159章惩罚。顾明珠听到下跪道歉，还以为自己听错了，直到又确认了一遍，才知道梁妈妈是来动真格的。内心先是一惊，随后想到谢氏的为人，又淡定了下来。不过是唬人的把式，谢氏这般绵软的性格，绝对不会做出这样的事。这老妈妈以为她年轻，随便糊弄一下就可以唬住她了吗？当下身姿挺直的站在原地笑道：“是吗？本小姐就站在这里，我倒要看看谁敢来动我。这里是顾府，可不是谢家。本小姐犯了错。”自有爹爹和祖母处罚我，还轮不到你们在这里嚣张。顾家人都有名一样的自信，明明当初是他们设计谢景云嫁入府中，可这些年来，他们在内心深处都理所当然的认为是顾府给了谢景云一片容身之地。若没有顾府，谢景云难以在这世上生存。女子嫁人后，不管夫家做了什么，女子只有忍受的份。如谢景云这般反抗，顾家人内心深处也只认为是谢景云不识好歹。梁妈妈就是因为早就看出了顾府这些人的嘴脸。才如此支持自家小姐反抗这些豺狼虎豹之人，如今终于有机会狠狠给这些人一击，还是自家小姐亲自下令，他又怎会放过这千载难逢的好机会？
。只见梁妈妈冷笑一声，撸了撸袖子，随后在顾明珠不可置信的眼光中，朝着他狠狠甩了一巴掌。啪！这一巴掌可谓是又狠又响，带着梁妈妈长时间压抑的仇恨。仅仅只一巴掌，不仅将顾明珠甩得头晕眼黑，半边脸几乎在瞬间肿了起来。贱婢，你敢打我？顾明珠瞳孔瞪大。整张面孔因为极度愤怒而变得扭曲了起来。呸！尖生子的玩意，还真将自己当做千金大小姐来看待了。若是在谢府，你们这样的出身，就是见不得人的玩意。我家小姐随意将你们发卖了，都没有人敢来说什么。也就你们顾府这般不懂规矩的人家，才将一个尖生子当做宝一样。说罢，又一次在顾明珠不可思议的目光中，狠狠甩了他一巴掌。这一次，顾明珠是有准备，有意躲避了一下。可是他的力气哪有梁妈妈的？不过一只左手。就轻轻将他按住，另一只右手连续狠狠甩给了他几下巴掌，啪，啪，啪，还敢残害嫡母的名声！之前真的是对你们太好了，让你们不知道你们这样的身份真正面临的生活该是怎样的。今天我便要让你见识见识，尖生子应该配的什么样的生活。说着，梁妈妈又一脸甩了顾明珠十几下巴掌，动作皆是又快又狠。不过一会，顾明珠整张脸便肿得如同猪头一般。嘴中还不断发出激烈的惨叫声，啊！贱婢，本爹爹回来了，本小姐要你好看。今天本小姐不把你发卖出去，本小姐就不信顾。就凭你那个没本事的爹，还敢管到老婆子的头上？你们一家人吃小姐的，喝小姐的，一个个跟个吸血虫一样，还不知足？早就看你不顺眼了，碧清，你们几个给我一起上！今天一定要将这件丫头给打服了。梁妈妈一声吩咐，身后的丫鬟婆子也连忙上前帮忙。顾明珠一个娇小姐，连梁妈妈的力气都比不过。又哪里能比过这么一群人？当下只听得不时的就发出一阵惨叫声，说是打五十巴掌，但这么多人在一起，你一巴掌我一巴掌，谁还真的认真去数了？最终，直到顾明珠被梁妈妈等人教训到直接昏了过去，这顾府里也没有人出来维护她。梁妈妈见顾明珠昏了过去后，直接让人才回到她的小院子里，一桶冷水直接泼了上去，也不管她有没有清醒，带着人施施然走了。很快。谢景云教训顾明珠的事疯传遍了整个顾府，楚娇这个当娘的听到这个消息后，算是唯一有些着急的人。可以想到顾明珠今日说的那番话，她也冷了心肠，根本就没有去看她的欲望。顾北运这个做姑姑的最不喜欢家里的女孩，听到顾明珠的遭遇，只骂了几句：“谢景云这个贱妇，当真大胆！”对于顾明珠的遭遇，甚至连个同情都没表达。也就晚间的时候，顾北轩终于从二公主府里回来了。听闻此事后，发了一通好大的火。却也没有闹到谢景云面前来，只给顾明珠请了个大夫后，温言软语劝了几句，便急匆匆的赶往丹凤堂。但顾北轩虽然没有为顾明珠出头，等顾北轩离开他的小院后，顾明珠整个人像是重新活了过来，眼睛瞪得明亮而又有神。等到顾北轩离开好一会后，顾明珠自己却痴痴的笑了起来。谢氏啊，谢氏，你以为自己身份高贵，我们侯府现在落难，你便想趁机拿捏我们整个顾府的命脉？可惜啊，可惜。这一切的前提是你能稳住顾府主母的这个位置。爹爹说了，他日后是要娶二公主进门的人，让他暂且忍一忍谢景云现在的跋扈，只要忍过这一段，以后他就是公主的女儿。顾明珠也参加过宴会，可是见过郡主的派头，走到哪里都威风凛凛，所有人都会奉承讨好。爹爹说了，等日后公主嫁进顾家，就为他请封郡主。这一点可是顾明真那个瞎眼的人没有的待遇。而如今嚣张跋扈的谢氏，以后更是凄惨。因为爹爹连各妾室的名分都不会给他了，直接让他滚出顾府。想到顾明真和谢氏这两个人以后过得凄惨的日子，顾明真只觉得自己脸上都不那么疼了。如今屈辱的日子只是暂时的，今日所受到的一切，以后他会千倍百倍还回去。另一边，顾北轩急匆匆地赶往丹凤堂，没想到往日里恭敬的小丫鬟，现在都变得十分懒散。顾北轩也没时间和这些人计较，直接来到顾老太太所居住的内室，只是脚还没踏进去。便听到里面传来顾老太太的声音，要找个会手脚功夫的，还要找个脸比较俊俏的，让人看了他的相貌，便会相信谢氏真的与人有染。第160章，请封郡主。莫要为了省一点银子，找一些歪瓜裂枣的人来充数。我们顾府现在的名声不比以前，若是让人怀疑是我们动了手脚，而不是谢氏真心和此人有染，就算成了事，以后对我们顾府的名声也不利。可不要让外面那些人怀疑我们什么。顾北轩迈进去的脚就这样停顿了下来。原来母亲正和人商量怎么对付谢氏。若是之前，顾北轩一定举双手赞成，可现在却有些不以为意了。对一个女人最大的打击报复是什么？那就是将她休弃。不管谢景云现在的名声有多好，只要顾府不要她了，那就是有罪过之身。
。顾北轩想到这，只觉得一阵畅快。这几日府里被谢景云这个女人闹得鸡飞狗跳，还真以为整个府里被她拿捏住了。他到时候想看一看，当谢景云知道他要将她休去了。脸上的表情会是如何精彩？老夫人，您就放心好了，这件事交给我吧，我保管，将此事给你办得非常服帖。这是徐氏信誓旦旦的声音。上次对谢景云投诚，不仅没有被接纳，反倒被羞辱了一番。徐氏心里如何不气？现在有了机会看谢景云的好戏，他自然会好好办事的。母亲，这些事情就别办了，孩儿今日来是和你商量另一件事的。顾北轩突然的出声，吓得顾老太太和徐氏都是一惊。当发现来人是顾北轩后，这才松了一口气。老太太当即就骂道：“这满院的丫鬟，现在就是连通报都不通报了。顾府才刚刚有点落寞，就这么不把老身当回事了，当真是好的很，好的很。”顾北轩今日来此可不是看顾老太太生气的，当即便道：“母亲，不过是一些贱婢不长眼罢了，何必和他们置气？孩儿这次来可是有重要的事情和你商量，其他的事情都可以不用理会，只要这件事成了，区区一个谢氏又能如何？”顾老太太见顾北轩说这话的时候，眼角眉梢都带着喜意，心里一思量，觉得此事八成是和二公主有关。这个念头一出来，顾老太太嘴角的喜意也按耐不住了。可是那件事，见顾北轩点头，母子二人极为默契的互看了一眼。随后，顾老太太面对着满脸好奇的徐氏道：“这里没你什么事了，你先出去吧。”徐氏满脸失望，以她对老太太的理解，能露出这般喜意，只怕顾府是有天大的好事呢。眼下这情况，他是只能完全站在老太太这一边了，当然是期盼着老太太好了。可惜，就算是再好奇，有了老太太这一声吩咐，徐氏也只能按耐住好奇心，有些不舍得出去了。走出门时，还不忘回头看一眼，惹得老太太笑骂道：“你这个老婆子，好奇心还是那么重。行了，我就告诉你，反正是天大的好事，在事情没成之前，你是不会知道具体的了。反正等着就是，我们顾福很快就要发达了。”徐氏听得眼皮子一跳，这一下更不再敢多问了，连忙退了出去。他走后，顾老太太连忙上前道：“轩儿，可是二公主同意嫁到顾府了？”提起二公主，顾北轩的脸上泛着甜意。母亲，二公主虽然并没有挑明，但是话里话外都在暗示了，这件事只怕很快就要成了。天，我的二，没想到咱们家要娶上公主了，还是太子殿下的亲姐姐。从小我就知道你有出息，没想到我儿现在有大出息了，以后老身岂不是就是皇亲国戚了？顾北轩心中的喜意不比顾老太太少，点头笑道：“何止啊，母亲，以后我是驸马爷，你就是公主的婆婆，就连高贵如太子殿下都要叫我一声姐夫。等到太子殿下登基成为皇帝，咱们顾府真的要飞黄腾达了。”太好了，轩儿，那公主有没有说什么时候嫁到我们顾府呀？顾北轩有些无奈道：“母亲，有句老话说得好，心急吃不了热豆腐。我们就算是再想娶公主，也不能这么急切，毕竟眼下府里还有一个碍眼的存在呢。”母子俩一向默契，虽然顾北辰没有提名道姓，但顾老太太的嘴角一下拉了下来。你是说谢氏这个贱妇？雪儿，你是怎么打算的？这辈子谢氏就算是死，也要死在我们顾府，一定不能放她出去。母亲提前和你说好，不管怎么打算，一定不要将谢氏放出去。顾北轩不知道自己的母亲又犯错了哪根筋，声音越发无奈了。母亲，府里只要有谢景云的存在，公主是绝对不会答应嫁到我们顾府来的。你确定要因为一个谢景云放弃皇亲国戚的身份吗？这说的是哪里的话？这两者并不冲突啊！谢景云可以不做正事，给他一个妾的位置也好呀。难道他谢家还敢和公主争正事的地位吗？顾老太太满脸不屑。反正不管如何，谢景云这辈子就算是死，也要死在顾家。母亲，您还没真正看明白，公主这样的身份和这样的性格，是绝对不能容忍我有小妾的。她是眼里揉不得沙子的人，只要谢氏在府里，我和她之间就绝没有这个可能。这也太霸道了！天底下有哪个男人不耐气？我的二，你已经够好了，一共也就谢景云和楚娇这两个女人。公主她如果爱你，就不应该在乎这些。但她是公主，母亲，你要拎得清一些事情。公主不是非嫁我不可，但顾府眼下的光景，必须要和公主攀上关系，否则我们顾府就真的落寞了。难道你想对着谢氏低头吗？顾老太太立马反驳道：“怎么可能？那就是一个贱货，也配老身低头？你若成了公主的婆婆，就算是谢景云，也只能对你恭敬。”若是成不了这件事，咱们顾府永远就被谢景云拿捏了。母亲，你当真还想过着这样的日子吗？反正我不想了。你知道公主怎么说吗？她已经不计较明真、明珠和燕儿的存在。燕儿身为男子，可能不好封爵，但是身为女子的明珠，公主愿意为她请封郡主呢。第161章，我等你好久了。当真？顾老太太听到这，眼神一瞬亮了起来。如果顾府真的能再出一个郡主
，那当真是尊贵无比了。他这个一府的老祖宗，在众人面前更有分量了。当然，这可是公主亲自和我说的。那还有假？若不是明真这丫头失心疯了一般，说不得孩儿也能为他捞个现主当当。提起顾明真，顾老太太脸上的喜意一下压了下去。别提那孽障，老身现在只恨不得他当初被烧死了才好。所有针对谢氏的一切计划都被他毁了。若不然，我的儿，我们现在又何必受谢氏如此牵制？所以孩儿也没有为他请封，他愿意和谢氏沆瀣一气，便由他去吧。先不说这件事了，只说谢氏这件事，公主话里话外的意思是绝对接受不了我有其他的女人的。顾北轩对这点要求倒是没觉得有什么，公主本就尊贵无比，能有所要求再正常不过了。当真，他真的这样说了？顾老太太表示怀疑，心里也有些不愉。这还没进门呢，就提这么多要求，以后他在这公主面前还能有几分婆母的面子吗？当然，不然孩儿今日。特意找你过来商量什么？就是为了将谢氏收拾了，好给公主腾地方。顾老太太有些不太愿意，她知道顾北轩的意思是要将谢景云休弃了，放他回娘家。虽然知道现在的太子和谢景云已经没有可能了，一个已为人父八年了，就算太子殿下知道了，只怕也看不上谢氏了。可这不知怎么的，只要一想到将谢氏放出去，他这心里就突突的，总觉得有不好的事发生。谢氏若是能留在府里，就算他在府里兴风作浪。也永远只能是他顾府的儿媳妇，但若放了谢氏回娘家，顾老太太只怕凭借谢景云的才情样貌，免不了还能勾引到其他爷们。想到谢景云这一生可能会过得顺遂，顾老太太心里就恨得不行。母亲，您到底还在考虑什么？孩儿也不管了，总之这些事我是一定修定了。顾北轩见顾老太太迟迟不给回应，心里急得不行，索性也不管了，准备现在就回自己书房，好去写休书。顾老太太急了，做什么去？这么着急干什么？我且问你。这公主暗示你的时候是怎么说的？只单单只容不下谢氏这一个女人，还是府里那位也容不下？你别忘了，你还有楚娇呢，这也是你当初要死要活娶的女人。顾老太太想判断一下，公主到底是只想让谢景云离开顾北轩，还是连同她身边所有的女人都不能忍受？若是一视同仁，倒是还算正常；若是仅仅只针对谢景云，她必须要从长计议了。虽然知道公主不会为了谢景云特意设计顾府，可这心里就是慌慌的。当然是所有女人都容不下了。母亲，孩儿实在不明白，这对我们来说是天大的好事。您究竟在犹豫什么？实话告诉你，自从知道谢景云婚前不结，我早就想休了她了。我等这一天已经等了很久了。今日你如何劝我也是没用的。说着，顾北轩就要离开丹凤堂。顾老太太看出他是真心厌恶谢景云，心中有些欢喜，又有些遗憾。若是谢景云能一直待在顾府，该有多好！凭借轩儿对她的厌恶程度，这辈子她都要活在被夫君的厌弃中。这对一个后宅女人来说，就是最大的不幸。那么，她的月儿这些年受的苦，就有人偿还了。可惜了，看萱儿这样子，是铁了心要休弃谢景云了。顾老太太咬了咬牙，艰难道：“回来，我也没有说不同意这件事。”顾北轩立刻顿了脚步，回眸两眼放光：“母亲，您真的同意了？”顾老太太好笑的点头道：“这有什么不能同意的？那我现在就去写休书，只要将谢景云休弃了，楚娇那里也直接给她送走，公主肯定高兴。”顾北轩整个人十分兴奋，恨不得现在休书已经写好，直接甩到谢景云的面前。可这一次，依旧被顾老太太给叫住了。既然已经决定休了谢氏，那不差这几日了。轩儿，你都打算休了他了，真的忍心让他清清白白的回到谢家吗？母亲，您又要做什么？顾北轩的语气里已经染上了不耐烦。他真是搞不明白，只要关乎到谢氏这件事上，一向对自己有求必应的母亲就开始变得神神叨叨起来。刚才我和徐氏商量的机会，你都听见了。既然已经打算休妻了，在谢氏走之前，将他的名声给毁了，岂不是更好？顾老太太知道顾北轩现在心急得很，故意拿二公主出来说是道：“这样，二公主看你也会更加同情，你们二人日后也不会因为谢氏再有什么隔阂。”提起二公主，顾北轩果然冷静了许多。只见他站在原地沉思了片刻，再次抬起头来时，也一脸认同道：“母亲说的是，不管谢氏再不好，终究曾经是我的妻子。孩儿现在遇到二公主，只想好好待她。”日后也不想因为谢氏让有什么不开心的点。二公主身份尊贵，可不是这世间其他女人可以比的。哪怕一点委屈，孩儿也不想让她受。顾北轩这一番深情，顾老太太多少有点不爽。自己辛苦养大的儿子，完全被另一个女人给骗去了，一副被迷得神魂颠倒的模样。这天底下有哪个做母亲的能受得了？不过，顾老太太知道自己儿子的脾性，对女人也就那一会的热度。之前为了楚娇，可是连侯府的前程都不顾了，现在不也照样厌弃了？所以，顾老太太虽然心有不爽
到底是没表现出来，只笑道：“我儿说的对，那一切就按照原计划进行。”顾北轩点头道：“都听母亲的。”母子二人心里有了章程后，顾北轩没有在丹凤院停留，迅速回自己的院子。只不过才回了丹凤堂没几步，迎面遇上了眼泪婆娑的楚娇。北轩，你终于回来了，我等你好久了。第162章，有没有和离书？楚娇这几日的日子很不好过。自从谢景云停了这府里的用度后，他担心被顾老太太厌弃，一点也不敢来蹭丹凤堂的好处。这几日的饭食，还是他从老太太让人给叶儿送的餐中扣下来的，勉强饱腹罢了。过了几日的苦日子后，楚娇对顾北轩的态度已经从之前的嫌弃，到现在看清楚自己只能依附于他的讨好了。若是以前，他但凡温柔一些，总能得到顾北轩的善待，因为顾北轩最吃他这一套，他都已经等待好被顾北轩搂入怀中了。可是，等了半天都没有等到对方的行动，楚娇错愕之下，这才抬起头来打量。这一打量，心里却是一咯噔。日光下，男人一脸嫌弃加厌恶，这样的神情，楚娇从未在这张脸上看过，一下也不由慌了神。北轩，我们已经好久不见了，你怎么用这样的眼神看我？楚娇努力忽视心中的不快，压着声音询问道。许是这一声，终于唤醒了顾北轩对他仅存的温柔，倒是收了脸上的嫌弃。娇儿，才几日不见。你这身上究竟是什么气味，熏得我鼻子都堵住了？楚娇一阵错愕，这才注意起自己身上的味道。自从被谢景云停了银子用度，他用的胭脂水蜂都是最劣质的。这些劣质的胭脂水粉味道很冲，想必就是这些味道惹得顾北轩不快了。楚娇心中一松，只要不是厌弃了他就好。如今他算是看明白了，到头来他还需要靠着眼前这男人，才能在顾府里有一席之地。北轩，这些日子没有银子度日。所以用的香粉比较便宜了些，可能味道不好闻。你若是不喜欢，我下次就换如何？换了吧，这味道我不喜欢。楚娇笑得越发温柔道：“既然夫君不喜欢，那娇儿换了就是。不过这好的胭脂水粉比较贵，你也知道，谢氏早就停了我的用度了。这几日手头有些紧，不知道夫君能不能？”谢氏话还没说完，便见顾北轩皱着眉头大声道：“楚娇，你变了。”楚娇一愣，有些不明所以道：“什么？”顾北轩冷声道。或者说，你一直是这样，只是以前我没有看透罢了。我一直以为你和其他女人不同，你是特殊的。可现在看来，你也不过和谢氏一样，开口闭口都只谈论银子。坦白说，你跟了我这么多年，我也没有亏待过你。如今顾府艰难，想必你也是知道的。可在这个时候，你非但不想着和顾府一起共度难关，到这个时候还想买一些名贵的胭脂水粉，可见你是没将顾府将我放在心上。楚娇，你太让我失望了。顾北轩说完，甚至让楚娇连个反应的时间都没有，直接甩袖走人了。临走前，还不忘递给楚娇一个厌恶的眼神。楚娇本人足足站在原地许久，才终于从顾北轩的话语里回过神。他整个人简直要被这个男人的无耻气笑了。什么叫他和谢氏一样，都是张口闭口、满嘴都是银子的人？谢氏怎么可能和他比？他可是为他顾府生育了三个儿女的人，怎么可以相提并论？更何况，不是他先嫌弃劣质的胭脂水粉不好玩，所以他才提到这一出的嘛。怎么突然就演变成了他一点也不想和顾府共度难关了？顾北轩这混账的意思，难道是想将他甩开？楚娇虽然没有什么聪明的头脑，但在男女关系上却是异常敏感。以前的顾北轩从来不会对他如此嫌弃，只需他皱一个眉头，他都会心疼的不行。可现在他明明什么都没做，却莫名其妙被嫌弃了一通。唯一的解释就是顾北轩他不想对他负责了。楚娇拥有现代的灵魂，对男人这一套可熟悉了，而且。一般而言，能对旧情人突然这么绝情，绝对是有心情人了。想到这，楚娇脸色顿时变得铁青了起来。到底是谁？是哪个狐狸精？竟然将顾北轩勾引了过去，还引得他如此厌恶自己？可恶！别让他知道对方的身份，否则他绝对不会放过他。楚娇这边的怨恨，顾北轩根本懒得理会。在府里完成自己想办的时候，便又兴致匆匆地前往公主府。顾北轩觉得他在二公主这里找到了爱情的滋味。这种感觉是谢景云和楚娇比不了的。总之，只要见到二公主，甚至是来找她的路上，心间都充满了甜蜜。他相信二公主喜欢了他这么多年，应当也和他同样的想法。所以，忙完了手中所有的事，他便迅速赶来了，希望能给二公主一个惊喜。但顾北轩不知道的是，此时此刻，二公主正在用点心。听到顾北轩又来了，整块点心直接从嘴里喷了出来。你说谁来了？身板的小丫鬟撅着嘴道。还能是谁？就是那个讨厌鬼，这才回去多久，就又赶来了，还真的缠上我们公主了，真是一点不让人嫌。
，二公主脸上也泛起了恶心，实在忍无可忍道：“有没有搞错？好不容易让他回去了，我这才清闲多久，这么快就来了？”公主一奴必看，直接将他轰出去，就说身体不适，这样就可以完成太子殿下的交代，也不让公主为难，岂不是两全其美的法子？有那么一瞬间，二公主有些心动了，因为这几日的相处。他对顾北轩的厌恶已经达到了无以言表的地步，这是一种根本无法抗拒的生理性反应。偏偏他还要装作似水柔情、含情脉脉的眼神看着这个愚蠢的男人。这几日对二公主来说，可以说是度日如年也不为过。可是想到顾北轩经过这几日的暗示，已经有了合离的打算，现在放弃，说不定就错过了一个好机会。他和谢氏一天没合离，自己就一天没法结束这种令人生厌的生活。叹了口气，二公主只能认命道：“让他进来吧。”对了，你们先去探探，他手里若是有和黎叔等东西，就直接夺了过来。本公主真是一刻也不想装了，若是没有，再且忍忍吧。第163章，驸马爷的女人。是，眼见着婢女领命去了，二公主这才收起脸上的不耐烦，略微调整下状态，收拾好心情后，顾北轩这个凡人精再次出现在了他的面前。婢女落后顾北轩一步，注意到二公主看过来，对着他微微摇了摇头。二公主有些失望。不过是合离而已，这个男人却办得拖拖拉拉，能指望他这辈子做什么样的大事？谢氏跟了这样的男人，真是倒了八辈子的霉了。心里就算有再大的不耐烦，在达到目的之前，二公主必须将自己负面情绪克制住，甚至抬起头来时，还佯装温柔的看了顾北轩一眼。北轩，你来了。与二公主心中不耐的情绪相反，顾北轩的甜蜜是从骨子里透出来的。公主，你瞧我刚和母亲商量完和谢氏合离的事，就马不停的赶过来看你了。古人说。一日不见如隔三秋。以前我是不信的，自从遇到公主，我对这句话才算是有真正的了解。顾北轩一脸深情地说完，却不知道二公主听了这番话，胃里直犯恶心。到底因为目的还未达成，强忍着恶心笑道：“合离？你真的打算与谢氏合离吗？”似乎是觉察出自己语气里太过急促，二公主生怕自己被顾北轩查出目的性太强，以至于坏了大事，所以又补充道：“我就是随便问问，你不说也没关系。”顾北轩不仅没有怀疑。反倒误以为二公主在吃醋，还是强忍着吃着醋，不由笑得更开心。放心，公主，北轩竟然已经认定了你，绝不会让公主跟着我受委屈。况且谢氏婚前不结，北轩从未将她当做过妻子。就算没有二公主在，她也会是这个命运。所以公主不必因为此内疚。北轩现在为你做的都是心甘情愿的。听了这番话，二公主只差在心里翻白眼了，面上却不忘问道：“既然如此，那和黎叔呢？”二公主一直不敢暴露太强的目的性。就是怕被顾家人察觉到以后，不愿与谢氏合离。就算皇帝有再大的能耐，强夺他父，将来登基后容易被人诟病，而且谢氏本身也会招惹一些骂名。为了避免一些不利的情况发生，他只能徐徐图之。公主别急，今天我已经与母亲商量过了，母亲也答应了此事，不过是在等几日的功夫罢了。公主，就几日的时间，你这么多年都等过来了，也是愿意等我的，对吧？二公主能说什么？只能强颜欢笑道：“为了你。”我什么都愿意等的，公主，你人真好。北轩此生的若能娶到你，是北轩的荣幸。说到动情处，顾北轩情不自禁地靠近了二公主，甚至还想牵起她的手。对二公主来说，忍受一些言语上的暧昧，已经让她忍无可忍了。这混账竟然还想碰她，差一点，二公主当场发飙。好在她反应的及时，仅仅是退开身子，有些不赞同地看着顾北轩道：“你我还未成婚，名不正言不顺，这可不是君子所为，北轩。”我不希望下次你还会有这种冒昧的举动。顾北轩没有牵到二公主的手，有些失望。但见二公主都已经这般了，还守着规矩，正是她喜欢的端庄之女。当下不仅没有不悦，心里反倒是更加舒服了。公主，是我唐突了，我给公主赔不是，下一次绝不会这样了。你知道就好。二公主随意回了一句，已经没有心思搭理他。但顾北轩却凑上前，和二公主天南地北的聊着。若他是个学识渊博之人，二公主还不至于这么不耐烦。偏偏顾北轩肚子里并没有什么知识，却又喜欢卖弄，听得二公主在背后无数次忍不住翻白眼。二人在府里又畅聊了一下午，却不知道公主府外楚娇远远看着公主府的牌匾，内心一片震惊。他就说顾北轩此人虽然没什么成就，但对女人一向眼高于顶，怎么会随随便便就突然喜欢上了别的女人？原来对方的身份是公主。一时之间，楚娇只觉得内心五味杂陈，各种莫名的情绪在心中翻滚。本以为谢氏已经是他竞争对手的天花板，没想到半路竟然还能冒出一个公主来。遇上谢氏是他幸运，那人被顾老太太莫名其妙的嫌弃了。有他在，谢氏
是不可能坐稳顾夫人的宝座。可如果对方的身份换成公主呢？他楚乔这一辈子真的有希望成为顾北勋的正室吗？几乎不用问，楚乔心里已经有了答案。没有其他原因，是因为情敌太过强大，强大到是他用计谋根本无法抗衡的地步了。难道就这样算了？眼睁睁将正室的宝座拱手让给其他女人，他这几年的青春，难道都白费了？可如果不放弃，他又能怎么办？对方的身份可是公主，她如何竞争得过？楚娇是一路浑浑噩噩回到顾府的，直到回到自己的住处，她整个人忽然一激灵。不对啊，她当初看中顾北轩，仅仅因为他是侯府世子，是他当初的身份中能够找到最有权势的男人了。可现在顾北轩已经不是侯府世子了，不过就是一个普普通通的白身。若这辈子没有什么出息，他为何要搭在这样的男人身上？可现在，对方可是傍上的公主，将来很可能成为驸马爷的人。那可是皇家的女婿，妥妥的皇亲国戚啊！如果现在放弃了，这辈子他岂不是和这些荣华富贵无缘了？所以顾北轩能抱上公主，对他来说是好事。毕竟顾北轩所有的孩子都是从他的肚子里生出来的，难不成堂堂一个公主还会介意他这一口饭吃不成？而且他对上公主之后也不是没有优势的，他和顾北轩相处这么多年，对他的脾性可了解得很。就算是公主，也没有他们之间相处了这么多事。更何况，这种有权势的女人一般脾气都不好，她总有机会能趁虚而入，重新夺回顾北轩的心。楚娇想到这，心情一阵大好。不行，她不能再这样坐以待毙了，只盯着一个谢氏算什么？她以后可是驸马爷的女人。第164章，父亲不是将你卖了吗？第一时间，楚娇便赶往了顾明珠所住的小院，想要给女儿送些温暖。她都已经想好了，以后在公主府唯一的立身根本，可就是自己的两个孩子了。有孩子在，再有旧情在，就算是公主又怎样？她的地位绝对是稳稳的。因此，在顾明珠被谢景云教训过后，楚娇第一次生了慈母之心，终于前来看望自己的亲生女儿顾明珠了。她进来时，顾明珠正在发着脾气。楚娇站在门外，仔细听了听，原来是嫌晚上吃的太差，连点荤腥都没沾。楚娇笑了笑，这可不就是巧了吗？明珠，娘今日一直忙着，没空来看你，没想到我的心肝竟然过成这般。是娘的错，这几日只想给你报仇，将你给忽略了。楚娇说完，见顾明珠的视线果然被他吸引，这才笑着对一旁的婢女道：“这是二两银子，虽然不多，但却是我行医多年积攒下来的，快拿去给小姐买些好吃的。这可是我的宝贝，绝不能让她受苦。”见婢女终于接过了，楚娇又是满意又是心疼。这二两银子可是她将从前所有的旧物卖了，好不容易积攒出来的，就这么给了出去，说不心疼绝对是假的。不过她知道。舍不得孩子套不到狼，更何况顾明珠不好骗。若是不下些血本，很难让他以后向着他这个亲娘的。只不过让楚娇没有料到的是，他都已经做到这般了，顾明珠依旧没有领情，只看着他冷冷笑道：“你来这里做什么？”若是顾明珠不知道自己将来是要被封为郡主的人，有楚娇这个娘亲为他兜底，他可能还会愿意和他扮演母子情深的。可现在他知道自己将来是要做尊贵的郡主的人，又怎会将楚娇这点小恩小惠放在眼里呢？楚娇有些错愕，没想到顾明珠当真眼里没有一点清娘的影子，内心有些愤怒，只觉得这么多年的礼物，竟是培养出了一个白眼狼来。这个时候，楚娇不由怀念起顾明珍来。虽然明珍现在对他如同仇人一般，可以前明珍是真的将他当娘亲来看的。只要他这里有什么不爽的，他一定会在谢氏那里报复回去。现在想来，明珠以前虽然会附和明珍，但从来都是嘴上说说，没有真正实际行动过。原来。从一开始他就该看出来了，只可惜他明白过来，这两个女儿的性情不同后，却也只能无奈了。一个已经被他的冷漠逼成了仇人，一个就算不将自己这个娘亲放在眼里，但凭借他日后的地位，他还不得不取信于他，甚至讨好于他。楚娇上前一步，略显局促不安，故意小心翼翼道：“珠儿，娘错了，娘不该为了和谢氏相斗，想给你报仇来着，却忽略了你。好在我终于想起来了，这不立马就过来见你，你不要生娘的气了，好不好？”顾明珠依旧不为所动，冷冷道：“行了，你这副可怜的模样，还是留给爹爹看吧，在我这里行不通。另外提醒你一点，你若想以后在府里好好生活，就给我低调点，不要张口闭口当我娘。你知道不知道？像你这样的外事，会让我很没有面子，拉低我的地位。他以后可是要当郡主的人了，怎么能有一个外事的娘亲？况且，若是公主娘亲知道了，只怕也会不高兴的。毕竟谁会想自己疼宠的女儿，还会有另外一个娘亲？到时候耽误了她，请封郡主，那可就糟了。”楚娇之前已经见识过顾明珠的冷漠，但她没想到顾明珠能冷漠到令人生寒的地步。这些话从他的嘴里说出来，
，岂止是让楚娇气的浑身发抖，简直像一把刀，直接捅到了他的心脏，刮到他生疼。明珠，楚娇张了张嘴，却不知道自己该说些什么。以后要称呼我为二小姐，明珠不是你能叫的，知道吗？顾明珠厌恶的看了楚娇一眼，若不是这个蠢货娘亲失手将他毁了，凭借他日后郡主的身份，这天底下的好男儿都只会争着娶她。就是因为他的蠢，自己日后就算尊贵如郡主，却永远只能被人诟病。顾明珠最痛恨的就是楚娇，是他将他的人生完全毁了。可是明珠，你再不愿意承认，也不能改变，你是我生下来的事实。是，娘亲是不能给你更好的生活，所以才让你如此厌恶于我吗？如果是真的，那娘亲以后绝不会再来打扰你了。不过明珠，看在母女一场的份上，娘亲教你一个道理：做人做事不能太绝，否则早晚会孤立无援。说完这话，楚娇也不打算待在这里了。就算是想要巩固自己的地位。也需要自己的子女能配合才行。顾明珠这个样子，分明是已经将他恨之入骨。只能说，不愧是顾北轩的女儿，父女二人的绝情竟是如此一致。但他楚娇又不是只有这一个孩子，没了顾明珍和顾明珠，他还有顾晨燕。应该说，他的晨燕才是他在这个世界生存的根本。想到这，楚娇带着满腔的憋屈和愤怒离开了这里。对于他的离去，顾明珠连个眼神都没给。这种话，甚至连谢氏都可以教育他，唯独楚娇不能。因为这个女人做事可比他绝多了。楚娇和顾明珠之间发生的事，很快传到了谢景云这里。梁妈妈笑道：“小姐，你可真是料事如神。这母女三人果然互相斗了起来。”谢景云并不以为意，只是斗怎么行？他还要他们互相残杀。前世他所有受到的一切，这些人必须加倍百倍偿还。等着吧，好戏才刚刚开始。另一边，楚娇离开顾明珠那里后，也收了所有的心思，准备专心致志照顾顾晨燕。巧的是，他才刚迈入院子，就听到丫鬟传来喜意的声音。太好了，小少爷，您病了这么多日，终于清醒了。老夫人若是知道了，只怕会高兴得很。楚娇听到自己的亲儿子终于醒了，一瞬间开心的忘记了所有，连忙跑进去查看。没想到才进去，顾晨燕便盯着他的脸，一脸奇怪道：“母亲，你怎么回家了？父亲不是欠了赌债还不了，便将你卖了吗？”第165章，保管无私奉献。楚娇被这句话问得一头雾水，上前连忙查看道：“燕儿，你怎么了？”楚娇生怕自己唯一的儿子脑子被烧糊涂了，查看得十分仔细。顾晨燕这时才有机会看了看四周，惊觉自己竟然回到了侯府所住的院子，更加震惊了。我们侯府不是早就落败了吗？宅子都卖了，我怎么又回到这里来了？还有，他记得自己太饿了，和一群乞丐抢食吃，惹怒了那一帮人，被打得昏了过去。再一睁眼，怎么就回到侯府了？顾晨燕四处打量。眼神更加迷茫，燕儿，你傻了？怎么说出这样的胡话？楚娇越听越迷茫，试探了下顾晨燕的额头，越发困惑了。明明烧已经退了，怎么还说这些胡话？我们侯府虽然被褫夺了爵位，但宅子并没有卖啊！顾晨燕一听褫夺爵位，越发震惊了。这是什么时候的事？啊？不行啊！他能在一帮贱民人群中混得格外有面子，就是因为他爹是侯府侯爷。虽然最后因为欠下巨额赌债，被人打死在赌场了。他们侯府最后一个拥有爵位的人走了，但从未有过被褫夺的经历啊！陈燕，你不要吓唬娘啊！你到底怎么了？楚娇看得心惊，这个儿子才是他后半生的指望啊！若是被烧傻了，他在顾北轩那里根本一点分量都没有了。更何况二公主虽然是和离之身，但正当年壮，只要想生，随时都可以为顾北轩生孩子的。若是陈燕傻了，还拿什么资本和二公主相比？楚娇心里一片慌乱。顾陈燕在一旁越看越不对，不对啊！他娘被卖出府之前，因为府中度日艰难，已经显得很衰老了，怎么可能这么年轻貌美？还有，这身边伺候的丫鬟，不是他，而是身边的人吗？想到儿时，顾晨燕不由陷入了美好的回忆里。那会有谢氏这个傻女人掏心掏肺讨好他们一大家子，日子是过得真舒心啊！乃像后来谢氏身死过后，谢家族人对他们侯府一家态度立马大变样。虽然那会他凭借自己的本事已经入朝为官，但在朝廷上没有人扶持，是真的举步维艰。再加上谢氏这个女人，虽然教导了她读书的本事，却没来得及教导她怎么当官，以至于她在官场屡屡犯大忌，最终被陛下厌弃，连她的大姐姐伯公府的夫人都救不了她，直接丢了头上的乌纱帽。也幸亏有大姐姐在其中周旋，才总算保住了她的向上人头。只可惜，就因为大姐姐帮她这个忙，却被伯公府的老夫人给厌弃了。加之大姐姐成婚十年，太过没用，也没有为伯公府诞下一儿一女，被伯公府彻底厌弃后，被直接扫地出门。最后落得和他一样成为乞丐了。顾晨燕每每回忆到这些事情，都在不住的惋惜。早知如此
，当时应该留谢氏一命的。他也是谢氏走后才突然明白，原来他能在一开始在朝堂上混得如鱼得水，是因为谢家的颜面。虽然谢家威名不如之前，但百年世家的根基在那，怎么可能没点底蕴？只可惜年轻的时候，他太过自以为是，以为是谢氏的存在盖住了他本身的优秀呢。现在想到这些，顾晨燕还是在后悔。若是能有机会重来一世，他绝对会保住谢氏的性命。年少时，他以为自己的生母委屈，费尽心机让他成为爹爹的正室，可却没想到他的亲娘丝毫忙帮不上不说，还总拖他们姐弟的后腿。他一生中最擅长的事就是贬低别的女性，以此来抬高自己的身份。可现在他算是看明白了，他的这个亲娘是一点本事都没有，全是嘴上功夫。燕儿，你说句话，别吓到娘亲。你才八岁啊，可不能就这么被烧傻了。顾晨燕沉思之际，耳边传来楚娇的关心之语。顾晨燕十分敏感地抓住了一个字眼：“母亲，你刚刚说什么？”楚娇见他终于开口说话了，总算是松了口气：“没事，娘还以为你烧傻了。”“不是这句，你说我现在几岁？”楚娇疑惑：“八岁呀，怎么了？”“八岁，我现在才八岁。”“是啊，你不是八岁，还能是多少岁？你是从娘肚子里爬出来的，娘还能记错了不曾？”楚娇觉得有些好笑，两个女儿现在都成了她的仇人，再看唯一的儿子，只觉得。怎么疼爱都不够，顾晨燕却不理会，连忙跑下床，照了照镜子。铜镜中却出现了一个稚童，这长相分明就是他八岁的模样。虽然顾晨燕曾经无数次幻想回到儿时，可真的发生这一幕了，他整个人只有惊，没有一丝一毫的喜意，甚至吓得他当场将铜镜甩了出去，整个人也被惊得直接跌坐在地上。八岁，他竟然回到八岁了，他不回成了妖怪了吧？顾晨燕吓得整个人瑟瑟发抖。完全沉浸在惊恐中，楚娇连忙上前道：“陈燕，你到底怎么了？你可不要吓唬娘亲啊！”说着，他连忙搂住自己的儿子，只觉得心都要碎了。他的陈燕，该不会真的被烧傻了吧？许是楚娇的体温格外真实。不多时，顾晨燕终于从惊恐中回过神，第一时间，他再次拿起铜镜，看了看铜镜里的面容，确定了是他八岁的童颜后，这一次，顾晨燕没有了惊恐，只剩下了喜意。太好了！他真的回到了自己八岁的时候了。这一年，他刚启蒙，谢氏为了巩固自己的地位，对他照顾的事无微不至。前世他太过任性，加上被亲娘教唆，以为谢氏严厉的教导是不想他好过。但重来一世，他知道了谢氏教导的可贵之处。这一次，他绝不会再被愚蠢的亲娘蛊惑，内心处处不服谢氏。不仅如此，这一次他还要在谢氏面前提前展现自己的聪慧。只有让谢氏认识到他的重要性。他才可能提前将谢氏的资源倾斜给他，而且这一世他要比上一世还要隐藏自己的心思。谢氏这个女人，她懂得很，常年被自家爹爹忽略，为了稳固自己的地位，只能对他们讨好。只要他露出和他亲近的意思，保管能让他无私奉献。第166章愚蠢的想法。只要他能得到谢家真正的认可，将谢家在学识上还有官场上的人脉握在手中，届时他在报复谢家上一世对他的冷淡之仇。他对自己很有自信，八岁才开始启蒙，后面还能成功中进士，成功入朝为官。上一世只是因为他们侯府在官场上根基薄弱而已，以至于让他举步维艰。这一世只要掌握了谢氏的资源，再加上他比别人多活了一辈子的优势，他相信自己早晚有一天可以纵横官场。当然，顾晨燕知道，在实现那个愿望之前，他还需要在谢氏面前示好。想到这，顾晨燕已经有些迫不及待了。只有失去了，才知道曾经的日子。有多美好！如今老天有眼，给了他重新活一世的机会，他已经有些迫不及待，为了未来去奋斗了。顾晨燕甚至顾不得楚娇就在一旁，也没有多想为什么楚娇会出现在他的小院，只以为自己病重后，这个蠢娘故意来探望了，所以也没有理会这些事，只对楚娇道了句：“既然醒了，我得先去和母亲请个安，你就待在这小院子别动，别让人知道你的存在，懂吗？”说完，甚至也莫等楚娇有所回应。便迫不及待地向着龙梅阁而去了。这一世，他一定要将属于自己的荣华富贵握在手中。顾晨燕紧赶慢赶，终于到了龙梅阁。院门前有两个小丫鬟看守着。顾晨燕压根没在意这两个看守的丫鬟，她能来亲自看望谢氏，这是谢氏的荣幸。只怕她听了，只会巴不得她多来呢。这些小丫鬟怎么敢拦着她？更何况，她如今可是这府里唯一的小少爷，是祖母和爹爹最疼宠之人。莫说两个小丫鬟不敢招惹了。就是谢氏也不敢惹他，谁让他生不出自己的孩子呢？所以当下，顾晨燕漠视了看守在门前的小丫鬟，抬起脚步便要往龙梅阁里迈去。
，只是才迈出一步，就被龙梅阁的小丫鬟制止住了。小少爷，这是夫人的院子，你不能随意进去。顾晨燕被人拦下后，整个人带着不可置信，他指了指拦在身前的丫鬟道：“你确定你要拦我？我是来给母亲请安的。”丫鬟并不为所动，一脸冷淡道：“夫人并不需要你请安，还请回吧。”丫鬟一边拒绝，内心一边吐槽。这顾府的人一个个摸不都是蠢的，没看见夫人的态度吗？是压根就不想理会他们了。这一个个的，还真以为自己是以前高高在上的少爷小姐呢。依他来看，以后这些主子还没他一个丫鬟活得快活呢。好歹他吃穿不愁，还有月银来拿呢。顾晨燕简直要被这不知好歹的丫鬟气笑了。这龙梅阁他一向是随意进入，连这里的主人都扒着他过来，没想到却被一个小丫鬟给拦住了。他心中有怒火。还有前世生活在底层、被人欺压的憋屈，有那么一瞬间，顾晨燕甚至想将眼前的小丫鬟给弄死，但想到自己重生而来可是要做大事的人，现阶段他正是取信于谢氏的时候，可不能再像前世那般肆无忌惮了。况且，就算是前世，谢氏对自己的丫鬟一向是维护的，顾晨燕只能压下心中所有的火气，重新抬起了笑颜道：“那还请姐姐去知会母亲一声，晨燕烧了这么久，这才刚转好。”也希望能尽快告知母亲一声，免得她为了我忧心。前世，但凡她身体抱恙，谢氏都会亲自伺候的。虽然这次醒来没有见到谢氏的人，但想来这么多天，应该也照顾的不少吧。但顾晨燕没有注意到，他说完这些话后，丫鬟像有病一样盯着他。不用了，你好不好的，和我们夫人没有任何关系，赶紧走吧。夫人这几日正忙，莫要打扰她。顾晨燕自诩自己重生归来，比前世脾气好了许多，也忍耐了这丫鬟良久了。万万没想到。他都已经给对方如此脸面了，对方竟然给脸不要脸。这一瞬间，顾晨燕联想到前世自己受尽苦难之日，连区区乞丐都敢在他头上撒野，而他为了一口吃的，还不得不讨好这些下贱之人。那种愤恨感再次袭来，顾晨燕手比自己的大闹还快，直接一巴掌甩到了丫鬟头上：“你不过一个贱婢，竟然也敢阻拦我见母亲？你究竟是安的什么心思？信不信，等我禀告了母亲，直接将你发卖出去？”顾晨燕这一巴掌，直接将丫鬟打懵了。眼看着顾晨燕的身份，他还真有些不敢还回去，还是另一个小丫鬟叫道：“赶紧去禀告梁妈妈。”被打的小丫鬟经这样一提醒，才终于反应过来，拔腿就往里去。顾晨燕见小丫鬟跑了，八岁的童颜上却露出阴郁的眼神。果然，对这些低贱之人就不应该有好脸色。他以为现在没人敢拦自己了，再次前进一步，没想到这一次却是被另一个丫鬟拦下了。顾晨燕眼里的阴郁已经遮掩不住，阴狠地盯着另一个小丫鬟道。贱婢，难道你想步入他的后尘？小丫鬟后退一步，确保自己安全后，这才抬头冷笑道：“小少爷，夫人说了，顾家的人谁来了都不许放进来，你就不要在这里墨迹了。无论如何，今天这个门你进不了。”顾晨燕听得疑惑，前世谢氏因为没有生子，对顾家人一向是愧疚的，从不会做出这样的事。难不成这一世发生了什么改变，反倒助长了谢氏的脾气？他正疑惑间，听到梁妈妈的声音从前方传来：“我当时谁在龙妹阁发威呢？”原来是咱们家的小少爷，怎么病体才刚转好，就来夫人这里立威来了？真当夫人是好欺负的？顾晨燕觉得梁妈妈说话好生奇怪，完全不像前世对她的恭敬，便抬起头来，理直气壮道：“梁妈妈，不是我说你，龙梅阁的丫鬟也该管教管教了。我不过是给母亲请个安而已。这些贱婢竟然也敢阻拦本少爷，显然这些丫鬟是没将本少爷放在眼里。这知道的只觉得是丫鬟做的不对，不知道的外人还以为母亲从我将我这个儿子放在心上。”平日对我的好都是逢场作戏呢，重新活了一世，顾晨燕可算是知道如何捏一个女人的软肋了。尤其是府里没有她亲子的情况下，只要有一点风言风语传出去，所有人都只会骂这个妇人。更何况谢氏那么在意她的想法，又怎敢真的让她觉得被怠慢了？第167章，打了我的人想跑，逢场作戏，就凭你一个外室生出来的尖生子，也配我们小姐和你逢场作戏？夫人如今能容许你在府中待着？已经是极其给你们顾家人的脸面了，梁妈妈讽笑十足道：“小少爷，识趣点，赶紧离开龙梅阁，就当今天什么事都没发生。”顾晨燕上辈子也是在官场上混过的人，哪里容许被一个贱婢这般讥讽？尤其这贱婢还是被他视为跳板一般的谢氏身边的人，更没将他放在眼里。此刻他虽然觉得有些不对劲，但却不知道哪里不对劲，只是觉得谢氏身边的人十分奇怪，完全不似前世对他那般恭敬了。正欲呵斥什么，一道女声传来。现在就走了，当我龙梅阁好欺负吗？谢景云款款从院内而来，顾晨燕看着谢景云的模样，面上不由一喜。母亲，您可算出来了，孩儿刚醒来
，第一时间就想着来看望你。没想到您身边这些刁奴竟然敢拦着本少爷。母亲，这些刁奴恐怕对你有异心，他们拦着你不让与我见面，就是为了方便外人对你有诟病之词呢。顾晨燕说完，很自然地向着谢景云而去。不想，半途却被梁妈妈再次拦个正着。顾晨燕逮着这个机会，再次对谢景云大声告状道：“母亲，您看这些奴仆果然没安好心，他们根本不想你我母子二人亲近呢。”谢景云本来是想当个笑话来看的，可是现在却开始正面打量起顾晨燕来。八岁的孩童面上却戾气十足，眼神也没了之前的稚嫩，不自觉带着成年人的犟气和世俗。还有顾晨燕的说话方式，以及言语里的刻意挑拨之意，也完全不像一个八岁孩童能表达出来的。这眼神，看样子倒也有些像是成年后的顾晨燕。谢景云眸色一闪，对顾晨燕的关注度不由多了几分。母亲，您说话呀，您可要为孩儿做主啊！孩儿这些日子。可想您了。耳边听着顾晨燕表忠心的话语，谢景云嘴角却噙着戏谑的笑容。母亲，你的亲生母亲不正在你的院子里待着吗？你跑龙梅阁认什么亲人？谢景云这番话，成功让顾晨燕整张脸色变得精彩了起来。只见他瞪大了眼睛，眸色中还带着惊慌。什么情况？谢氏怎么会知道娘亲的存在？前世并没有这一出啊！直到谢氏彻底被他们控制后，才亲眼让他看着爹爹娶亲娘进门。可这个时候他才八岁啊！谢氏根本不知道娘亲的存在啊！顾晨燕整个人有些懵了，眼前的发展已经完全脱离了她的掌控，只能硬生生干笑道：“母亲，您在说什么笑话呢？我的母亲不是一直都是您吗？至于院子里的那个，我根本不知道他是谁。”顾晨燕想回忆脑中的记忆，遗憾的是，这副身体高烧太久，根本混沌不清。别说一点记忆了，若不是他有上一世的记忆，只怕连自己是谁都不知道。看来你高烧一场，什么都忘记了。那今日本夫人就告诉你。你的身份不过就是一个外室女人生的孩子，我可没有你这样身份低微的监生子。谢景云故意说着激怒顾晨燕的话，如果她是前世那个不可一世的顾晨燕，一定忍受不了这屈辱，因为前世的顾晨燕身居高位，怎么可能忍受别人这样羞辱她？尤其说这话的是她。果不其然，这番话落下后，顾晨燕整张脸瞬间涨得通红，也不知是气的还是羞的。只听她大吼道：“谢氏，叫你一声母亲，已经集齐给你面子了，你可不要忘记了。”你多年没有生孩子，你本来就欠侯府的，现在还对我出言羞辱。等爹爹回来，我一定将此事告诉他的。说罢，本欲转身，又忽然回眸道：“还有，这是你自找的，以后可不要再一口一个一二将我叫回来。既然谢氏如此不识好歹，他又何必给他做脸？反正在这府里，真正该难受的是没有任何子嗣的谢氏。他只要一天没有身孕，祖母便不会给他好脸色。”顾晨燕带着满腔的愤怒，便要离去。站住！谢景云冷声开口。打了他的人，还叨扰他休息，却想来就来，想走就走，哪有那么容易的事？顾晨燕听见这声，还以为谢景云害怕了。他心中失笑，女人就是贱骨头。他给他面子的时候，非但不接受，反而还在他面前拿瞧了起来。现在不给面子了，又开始挽留了。早知如此，何必当初呢？顾晨燕回眸，冷冷的看了谢景云一眼，道：“母亲大人有何贵干？哦，对了，差点忘记母亲说的话了。”像我这样身份低微的人是不能换做你母亲的。下一次陈燕就知道了，这辈子绝不会再换你第二次了。在这府里，到底是谁缺不了谁？没有他这个侯府唯一的儿子，认他为娘，他在这府里的地位根本就难以保住。你既然知道自己身份低贱，打了我的人，竟然连一声歉意都没有，就这么堂而皇之要走？谢景云几步上前，站在了顾陈燕的身前。离得近了，谢景云紧紧盯着顾陈燕的每一个神态，他确定。这脸上绝不是一个八岁的孩童能拥有的表情，那股阴郁像是从地狱中爬出来的恶鬼。谢景云按耐住心中的激动，所以眼前这人根本不是八岁的顾晨燕，而是很有可能和他一样从前世回来的顾晨燕，简直太好了。如果只是这一世的顾晨燕，他抱起仇来还没有那么大的快感；如果是前一世的顾晨燕，那就怪他不客气了。你说什么？顾晨燕本以为谢景云叫住他是说一些软话哄他，万万没想到竟是想让他道歉。谢氏这女人脑子疯魔了不成？她堂堂侯府唯一的小少爷，未来也是身居官位之人，要给她谢氏一个小丫鬟道歉？做梦！顾晨燕满眼阴郁的看了谢景云一眼，便要大步离去。愣着干什么？拦下他！有了谢景云这一道命令，龙梅阁的丫鬟婆子一瞬蜂拥而上。第168章，究竟发生了什么？要知道，这里面可是有不少会些武艺的丫鬟，拦下一个八岁的顾晨燕，还不是手到擒来之势？很快。顾晨燕便被一群丫鬟婆子迅速控制住了。谢氏，
：“你这是作何？”顾晨燕是真的有些懵了，他竟然敢让丫鬟婆子拦下自己，还让这些贱婢如此粗鲁的对待他，难不成谢氏当真不想在侯府过日子？作何？谢景云慢慢走到顾晨燕身前，迎着他不解的眼神，只听“啪”的一声，一巴掌竟直甩到了他的脸上，狼心狗肺的畜生！你也有今天，我教你读书认字，供你吃穿，让你一切都比见谢府子侄的待遇。就算养条狗，也知道报恩吧。而你不仅不报恩，还和顾府一众人挖去我的双眼，打断我的双腿双脚，只为讨你们亲娘开心。既然这一世那落入了我的手，顾晨燕，我且让你看看，这辈子没了我的帮助，你就连茅坑里的蛆都不如。啪！还未等震惊的顾晨燕出声，谢景云又是一巴掌袭来，不过是一个低微的尖生子。还敢来本夫人面前撒野？看来本夫人对你这畜生真的太好了，让你飘的完全不知道东西。啪啪啪！谢景云一边说着，又一连抽了好几巴掌。打完后，不理会顾晨震惊、愤怒的眼神，接过一旁丫鬟递来的绣帕，擦了擦手，随即毫不犹豫地扔在了顾晨燕的脸上。对付这样不知天高地厚的畜生，还有什么比羞辱他更让人振奋？顾晨燕前世是按照世家子来培养的，还是正统进士出身，又身居官位，被一个女人羞辱。还被一个他没放在眼里的女人羞辱，这恐怕比杀了他还难受。更何况，这还仅仅是开始。方才被顾晨燕教训的小丫鬟呢？随着谢景云的出生，一个穿着红衣的小丫鬟走了出来：“就是奴婢，夫人请责罚。你方才受了皮肉之苦，有什么需要责罚的？要罚也是这畜生需要受罚。”谢景云盯了还处于呆愣中的顾晨燕一眼，随即对小丫鬟道：“方才他是怎么打你的？你就怎么打回去，趁此机会。”本夫人也要告诉你们一句：身为龙梅阁的下人，可不要委屈了自己。以后只要这顾府的人敢招惹你们，不要害怕，直接报复回去。出了事，有本夫人担着。谢景云这番话一下让伺候在龙梅阁的丫鬟婆子士气都高涨了许多。眼见着那被打的小丫鬟还呆愣着，梁妈妈连忙提醒道：“你还站在那里干什么？夫人都发话了，尽管打。”可是，这可是什么？可是，你不会还以为他是府里的小少爷吧？真是笑死了。夫人都亲口说了，这是那外室生出来的监生子，夫人都不承认他是顾府的少爷了，还有什么少爷不少爷的？随着梁妈妈进一步的鼓励，小丫鬟这才战战兢兢来到顾晨燕面前。就算顾晨燕再是呆愣，此时此刻也终于反应了过来，大怒道：“谢氏，你竟然敢让你手里的丫鬟这样羞辱我！祖母若是知道了，一定会扒了你的皮。”对，你说的没错，你那恶毒的祖母连自己的亲孙女都敢烧死，对付我，她有什么不敢的？只可惜他有这个心，没有这个本事。顾晨燕原本以为拿出顾老太太的名头来，可以让谢景云有所顾忌，却未想到谢景云非但没有像前世那般变得恭敬，甚至还越发嚣张。心里慌张的同时，也不由怒道：“你疯了！祖母那是你的婆母，你竟然敢骂自己的婆母恶毒！这天下就没有不是的父母，只有不孝的子孙。燕朝一向是如此，谢氏竟然敢公然编排婆母的不是，不是疯了那是什么？”谢景云对于这番话。仅仅是笑了笑，并不予回应，只催促了下小丫鬟道：“还不快动手！”小丫鬟本来还有些畏惧，见谢景云如此吩咐，闭上眼，狠狠打了顾晨燕一巴掌。只这一巴掌，便让顾晨燕怒骂出声：“贱婢，你敢打我！祖母若是知道了，定然将你发卖了。还有谢氏，你这个不得好死的女人，竟然如此苛待于我！往后，你在我们侯府别想有好日子过。”顾晨燕满脸怨恨的目光紧紧盯着谢景云。他受够了被人欺压的日子了。前世他失去权力没有办法，可这一世不一样，他还有祖母和爹爹做后盾。这个女人今日敢这样对待他，他绝不会让他好过的。还有，本来他还想给谢氏一个表现的机会，若是能将他提前引荐给谢氏，这一世看在谢家族人的资源上，他可以给他留些日子。但谢氏竟然敢这般，这辈子他绝对不会让他好过。但不管顾晨燕此时此刻如何愤怒，都改不了一个事实。那就是他刚重生，竟然就被一个他从前看不上的贱婢打了，而且还不仅仅是一巴掌，只打得他整张脸红肿不堪，这才让人将他直接扔出了龙梅阁。顾晨燕受了罚后，想都没想的便回了自己小院子。其实，他应该第一时间去赶往祖母的院子告状的，但现在他必须要明白，这一辈子到底发生了什么？为何谢氏敢如此嚣张？还有他那愚蠢的亲娘，为何提前来到了侯府？这一切的变故，到底是因为什么原因？当顾晨燕带着满怀的不解和愤怒回到小院后，楚娇立马上前将人搂了过来。燕儿，你的脸怎么了？你不是去找谢氏了吗？难道被他打了？顾晨燕现在看见楚娇就心烦
，上辈子若不是这个清娘犯蠢，何至于让侯府落败的这么快？有些是那么多嫁妆支撑着，他们一家人绝对会和和美美。可就因为这个女人，他们侯府早早落败。爹爹为了给她填窟窿，才不小心着了别人的道，走上了赌博这条不归路。若不是因为侯府落败，他在官场又怎会屡屡艰难？若是有点银子傍身，多少能走通点关系。若不是这个女人骄奢淫逸，得到谢氏的那些嫁妆后，成日便和人攀比，还不善经营。他们侯府绝不会落入那等地步。重来一世，他真想亲手了结了他，但显然现在还不是时机。他必须要知道这一世究竟发生了什么。第169章，侯府到底发生了什么？燕儿，娘的燕儿，你倒是说话啊！谢氏那个贱人到底将你怎么样了？楚娇见顾晨燕不说话，语气里的着急也越来越明显，生怕谢氏对自己的儿子做了什么，连忙着急查看。顾晨燕对他的碰触很嫌弃，他的脸都肿成这般了。明眼人都知道发生了啥，只有这个蠢货只会说些有的没的。但是顾晨燕知道，现在不是和这个蠢货计较这些的时候，连忙将自己的疑惑问了出来。我昏迷的这段时间里，侯府到底发生了什么？楚娇闻言，查看的手顿了一下，随后才想起，他的陈燕并不知道这段时日发生的事情，恐怕他还以为谢氏还是以前那个谢氏呢。知道自己儿子在谢氏那里吃了亏，楚娇便也没隐瞒，将这段时日发生的事情一一告知了顾晨燕。当然。他特意隐瞒了自己的部分，将所有的事情都添油加醋，怪在谢景云的头上。在他的描述下，侯府里所有的事情都是因为谢景云的愚蠢和恶毒。楚娇的心思还和以前一样，希望自己的儿女永远痛恨谢氏，仇恨谢氏，让他永远在这府里没有好日子过。但是顾晨燕已经不是之前八岁的顾晨燕，更何况他对自己的娘亲了解颇深，自然知道他话里的真假。了解完毕之后，只见顾晨燕握紧了拳头，他真傻。重生后竟然都没了解前因后果，冒冒然就撞上了谢氏的枪口上。顾晨燕摸了摸自己已经被打肿的脸，眼里的阴郁越发深厚。既然谢氏找死，那他不介意让他这辈子早点死去。若是谢氏对他有用也就算了，他还可以让他多活几日。很明显，这一世的谢氏不仅对他没有价值，说不定还会成为他日后的绊脚石。此女必除，就算他日后不对付自己，有了今日的良子，他也绝不会让他好过的。我的儿。你本来天资聪慧，却因为谢氏不肯给你找教导先生，硬生生耽误了。娘以后可就指望你出人头地了。不过没关系，我的二娘偷偷告诉你一个秘密，你的亲爹已经偷偷和二公主搭上关系了。娘告诉你这个消息，就是希望你醒来后，多多在你爹爹面前表现一番。以后啊，有公主在，你是不缺好的私塾先生的。娘相信你，凭借你的天资，总有一日能出人头地的。等到那日，才是让谢氏这个贱人好看的时候。楚娇说了这么多，顾晨燕别的根本就没听进去，只听见一句话。他的爹爹竟然和二公主在一起了，这个消息让顾晨燕震惊了许久。上辈子他们顾家一直被太子党厌弃，根本就混不进去。二公主作为太子的胞姐，更是对他们一家莫名其妙痛恨的。这辈子怎么可能变化这么大？二公主能看上爹爹？顾晨燕的脑子里写满了问号。不是他看不起自己的爹爹，而是与二公主的身份相比，他的爹爹真的在他面前毫无优势啊！难道这里面有什么阴谋？顾晨燕混迹官场这么久。第一时间就觉察有些不对，可他们小小一个顾府，甚至现在连爵位都丢了，他们家有什么值得堂堂一个二公主委曲求全的？顾晨燕实在想不通，只能问道：“这件事你是怎么知道的？”楚娇看了看四周，小声道：“其实我没有确切的把握，但姨娘的经验八九不离十。你要相信娘亲在这方面的直觉，此事绝对错不了。”说罢，生怕儿子不相信自己，又补充道：“你爹爹究竟是什么样的人？我比你们了解。”他这几日的情况来看，此事绝对跑不了。这一点，顾晨燕从来不怀疑女人的直觉。但此事就算确定了下来，顾晨燕依旧觉得不解。那二公主看上爹爹什么了？如果楚娇知道二公主的理由，并且告知了顾晨燕，那么顾晨燕绝对能立即识破这是一场阴谋。因为二公主所说的少年时便倾慕顾北轩，这话也只能欺骗一下沉浸在美好幻想中的顾北轩和顾老太太。对于顾晨燕这个深知上辈子侯府被二公主厌恶的人来说，是绝对不会相信的。但事情就是这么凑巧，顾晨燕问的对象是楚娇，顾北轩隐瞒他还来不及，怎么可能告诉他这些？因此，楚娇也是一脸茫然道：“此事娘也不知道，难不成是看中你爹爹那张脸？”顾北轩全身上下也就那张脸还算可以支撑一些了。以前还有侯府世子这一层身份，能镀一层金。但这层身份在二公主面前绝对算不上什么优势。顾晨燕闻言又纠结了，既然这辈子能看上爹爹那张脸，那上辈子怎么如此痛恨呢？
，但是又想到二公主上一世的却养了不少面首，能看上爹爹似乎也不是不能接受的事。更何况这一世连软绵可期的谢氏都发生了变化，还有侯府爵位都被褫夺了，说明有些事情根本不能用上一辈子的事来推敲。想到这，顾晨燕这才不再纠结此事。反正不管如何，你爹爹肯定是被二公主看上了，娘的样儿，娘以后可就靠你了。等你爹爹休了谢氏，就让二公主给你找个好先生，凭我儿的聪明才智，一定闯出一片天地的。楚娇就像顾老太太一样，对她自己的儿子有莫名的自信。顾晨燕听完，仔细一想，竟然还觉得有理。其实对她来说，不管是谁的帮衬，她只需要借一方势力来成就自己罢了。如果二公主真的肯帮她，以后她做个太子党是非常完美的事。而且凭她的聪明才智，绝对不会让公主失望的。毕竟她有了上一世的经验，可不是一般人能比的。至于谢氏，既然她不识好歹，暂且让她嚣张几日。这一世。他一定不要重蹈覆辙，上一世的结局，让所有看看属于他顾晨燕的辉煌时代。娘说的不错，不过爹爹被二公主看上这件事，你暂且不要透露出去。第170章，他们怎么敢的？楚娇点头道：“燕儿，娘亲明白的。不过，娘亲能不能透露给谢氏知道？看他这么得意，娘亲真的心里不痛快。”顾晨燕一听见这，脸色立马拉了下来。不可，此事让谁知道都可以，就是不能让谢氏知道。为何？楚娇还想好好看看谢景云的笑话呢，你不是觉得他现在很嚣张吗？那就再让他嚣张几日，等到爹爹真的放出休书宣布迎娶二公主那日，那一天便是谢景云的地狱，打蛇要打七寸。若是现在让谢景云有了防备，日后耽误了爹爹的计划，你觉得爹爹会怎样？顾晨燕这样一分析，楚娇也意识到自己方才的想法有些不成熟，连忙道：“燕儿，娘亲知道了，娘保证不告诉谢景云。”顾晨燕这才满意点头道。无论是谢氏还是二公主，她始终不是我的亲娘。娘，你这几日也要努力点，多去笼络一下爹爹的心。只要他们心里还有我们，日后我们才能更好生活。这也是顾晨燕不打算和这个愚蠢的娘亲翻脸的原因，就是因为她还有用。她可是记得上辈子没有这么多变故，她这个娘亲可是很讨爹爹喜欢的。这辈子自己爹爹攀上了公主，若是和公主再生出一个孩子，她的地位还真的岌岌可危。为了稳固自己在爹爹的心目中的地位。他这个愚蠢娘亲还是有些用处的，毕竟有了后娘就有后爹，只要他亲娘还在一天，爹爹总算还是会念及他们几分的。燕儿，你和娘想的一样，你放心，不管这些日子你爹爹对我再冷落，娘亲都会坚持下去的。为了你，娘亲什么都愿意做。楚娇说的这一番话，倒也不算都是假意，只可惜顾晨燕听了毫无感觉。咕噜一声传来，顾晨燕才意识到这具身体饿了，连忙道：“赶紧摆饭吧。”楚娇却苦了一张脸，有什么话要说，又有些难以启齿。顾晨燕皱眉道：“怎么了？还不是谢氏那贱人，为了将我们逼到绝境，现在连银子都不愿意拿出来了。本来娘还剩二两银子可以供我们娘俩花的，没想到被顾明珠这个白眼狼给骗去了。现在娘亲是没什么银子了。燕儿，要不你去你祖母那里过上几日吧，老太太最疼你，肯定舍不得你吃不上饭的。”顾晨燕才刚重生，本以为是奔向美好生活。没想到一点好日子没见到，竟是一堆烂摊子。他有些不耐地揉了揉眉，越发觉得自己这亲娘当真没用。同样是女人，人家谢氏就可以拥有花不完的嫁妆，而她娘亲只会花银子败光侯府。但再是不耐，顾晨燕也必须要解决自己的肚子。她有上一世的记忆，知道八岁的自己平日靠着谢氏得了不少银子的。只不过自己虽然年龄小，但开销也大，莫存下多少，但一二两岁银还是有的。顾晨燕循着记忆找寻了一下自己存放碎银的地方，拿了出来，递给了楚娇。这是二两碎银，省着点花，我也不挑食，能吃饱度过眼下的难关就行。他已经不是上一世锦衣玉食的少爷了，吃了那么多苦日子，对他而言，有一口饭吃，日子都还能过得下去。楚家拿了银子，心里终于放下心来。他正愁将来的日子要不要厚脸皮去老太那里蹭饭呢。有了这二两碎银，他们娘俩总算不用看别人的眼色了。这一次，他绝对要守好。这最后的银子可不能再让别人得了去。燕儿，那娘亲去给你备好吃的了。楚娇说完就要走，顾晨燕却还是不放心道：“眼下情形对我们很不利，这点银子一定要省着点花。”顾晨燕有上辈子楚娇败光家产的阴影在，对他很是不放心。楚娇却是保证道：“放心吧，为了看见谢氏笑话那一天，娘亲一定不会乱花的，否则饿着肚子看笑话的感受可不好。”顾晨燕听他如此保证，这才算彻底放心了。等楚娇走后，顾晨燕只感觉自己的身体十分疲惫。毕竟是八岁小儿，虽然拥有成年的思维，但刚大病初愈
，就这么一顿劳累，还被谢氏狠狠羞辱了一番。能拖到现在已经很不容易了。顾晨燕也没有和自己的身体作对，察觉到疲累之后，便立刻睡去了。也不知睡了多久，再次醒来时，顾晨燕只听见一阵女人的哭泣声，这声音还很熟悉。再一听，这声音不就是她那愚蠢娘亲的声音吗？一瞬间，顾晨燕心中烦乱不已。不过是让她去备一下饭食。难道连这一点小事也做不了？真要如此，他还真不知道留他到底还对不对了。顾晨燕是被自己怒火给急醒的，刚清醒过来，只听楚娇便搂着他哭道：“我的燕儿，你的命好苦啊！你给我的银子被你那不讲道理的姑姑夺了去，他这是完全不给我们活路啊！我们娘俩剩下的日子该怎么办啊？”顾晨燕是压着怒火，让楚娇从头到尾解释了一遍，这才知道来龙去脉。原来她这个蠢娘才刚出了顾府的大门。迎面便遇上了顾北运这个搅屎棍姑奶奶，二人甚至没说几句话，顾北运便让身边的丫鬟搜了楚娇的身，就真的是没有给任何理由，毫无征兆搜身了。搜完之后，得到了二两银子，甚至还没给楚娇一个解释的机会，当着那么多人的面，直接就给了楚娇一巴掌，并且还非常霸道的道：“母亲还饿着肚子，你不过就是一个外室，有了银钱，竟然不想着孝敬婆母，竟然只顾着自己，这一巴掌是为了你的不孝而打。至于这二两银子。”我就带母亲没收了，给她老人家补补身体去。顾北运说完这些话，便嚣张的带着丫鬟婆子离开了，只留下傻了眼的楚娇。顾北轩现在不在家，楚娇没有办法，为了他和儿子不饿肚子，只能去找老太太说理去。要是去找顾北运索要，他身边那些丫鬟婆子估计能撕了他。可让楚娇没想到的是，他人才来到丹凤堂前，还没说明原因，竟是直接被丹凤堂的丫鬟羞辱了回来。楚娇可委屈极了，这府里是人人不将他当做个人看啊。明明府里三个孩子都是从他肚子里爬出来的，他们怎么敢这样对待自己？第171章，文曲星的徒弟。但这些话他也只敢闷在肚子里，哪里敢说出去？若是顾府彻底没了指望，索性他扯开脸皮闹一闹，这些人拿他没办法，也不敢对他怎样。但现在顾府有了更好的去处，都攀上了公主了，他当然不敢和这些人翻脸了。不得已，楚娇唯一想出来的办法就是告知燕儿，毕竟他可是这府里下一代的男丁。那老妖婆谁都可以不在乎，总不能连他的亲孙子也不在乎吧？而顾晨燕听完了始末，只给了楚娇一个一言难尽的眼神，随即便二话不说，开始前往丹凤堂。丹凤堂的丫鬟敢不给楚娇面子，却不敢不给顾晨燕面子，所以他一路畅通无阻的来到了老夫人面前。他来到时，巧合的是，老夫人也在用膳，只是桌子上摆的青州小菜，让顾晨燕的眼皮不由跳了跳。侯府竟然真的艰难到如此地步了！不对啊！按照那蠢娘的说法，谢景云不过才停了一月的用度。侯府靠着谢景云这么多年，人人私下里都是有些提及的。这其中以老太太最多，怎么也轮不到让她吃这么寒酸的地步。况且老太太前世可没受过什么苦难，谢景云没了后，老太太年龄到了也没过多久。但也正因为如此，这老太太一辈子都金尊玉贵的，前世大把的补品都是送到她面前挑，她都不带看上一眼。没想到。这一世竟然发生了这么多的变故，连老太太也跟着吃糠咽菜了。燕儿啊，我的乖孙啊，你竟然醒了，快来到祖母旁边坐着。顾老太太表面对孙女重视，其实心里并不以为意，但是对顾晨燕这个顾家唯一的孙子，却是打心眼里疼爱的。顾晨燕被老夫人这一声招呼打断了思绪，也没继续瞎想，只从善如流坐在了老太太旁边。随后，祖孙二人续起了家常来。祖母，您的日子竟然也这般不好过，这些是委实过分了些。您可是他的亲婆母，他竟然也敢克扣你的吃食。顾晨燕没有上来就诉苦，而是先设身处地为老太太着想了一番。他这样做也是不着痕迹和老太太处好关系。蠢娘那里，他的爹爹未必会在乎，但是爹爹的亲娘总不能不在乎了吧？只要祖母永远重视他，他在这府里的地位才会永远不倒。乖孙啊，还是你知道疼祖母，谁说不是呢？谢氏这个毒妇娶了他，是我们顾府最倒霉的事。顾老太太现在想到谢景云。还是恨得牙痒痒。虽然他已经有了计划对付谢景云，但一天没看见他倒台，他心里就恨得不行。祖母别着急，暂且忍耐那些事几日，等到孙儿读书有出息了，将来做了大官，直接为你请封告命。到时候让那谢氏见了你，也只有下跪的份。顾晨燕活了一世的人，要想讨好一个人还不简单。顾老太太当即便被他说的心花怒放了起来。若是他的乖孙能立得住，就算是公主以后见到他这个婆母，也要给几分颜面啊。顾老太太想到那副场面。不由一阵眼热，好孩子，乖孙，祖母就知道你是个好的。要不是谢氏耽误了你，何至于你现在还未启蒙？我的乖孙这么聪明
，怎么会落后于人这么多？祖母，落后一时又算什么？你放心，关于孙儿启蒙一事，不用操心。孙儿会凭借自己的能力，让那些名儒收我为徒的。他可是曾经中进士的人了，说服一个名儒，让他折服于自己的聪慧之下，还不是很简单的事。顾晨燕可是知道这些名儒最喜欢聪慧好学的学生了，只要他展露几分天资，相信这些名儒肯定会对他这个学生心动的。可笑那谢氏。还以为自己没了他便不能启蒙了，别说侯府现在有公主支撑着，就算没有，凭借他的才能，才能很快得到明如的欣赏。只能说这一世的谢氏是个耳聋眼瞎之人，错把他这个珍珠当榆木，日后自有他后悔那日。乖孙，你竟然这么有把握，这倒是让顾老太太奇了怪了。要知道陈燕之前对上学这一件事十分有抵触，而且被他亲娘教歪了，对谢氏那一套很是不屑的。现如今不仅认识到学习的重要性。竟然还如此自信，祖母、乖孙这些日子昏迷的时候，总是梦到一个老爷爷。他说他是天上的文曲星，特意来凡间收徒的。见孙儿聪慧，便挑中了我为徒弟。等高烧醒来后，孙儿就觉得脑子里凭空多了很多东西，像一些三字经，我竟然无师自通，还有四书五经都能有自己的理解。祖母，您觉得孙儿有这般造化，难道未来还能缺少前途？顾晨燕知道自己现在在装八岁小儿十分困难，总有露出马脚的那一天，所以。特意编了个理由给自己的转变找托词，而且这番托词还能让祖母和爹爹认识到他的重要性，何乐而不为呢？重来一世，他绝不会再做回上一世那个平庸的自己，他必须要提前放出自己的异彩来，否则他又谈何能让顾府将所有的资源往他身上倾斜？还有凭什么能让二公主将来在他身上投注官场资源呢？顾晨燕这边说的淡定，但听着的人却是不淡定了。顾老太太听到文曲星的时候，还没觉得有什么。以为不过是一个梦而已，待听到顾晨燕竟然会背三字经，而且还能熟读四书五经了，顿时震惊了。乖孙，你说的可是真的，这可不能胡说。若是冒犯了天上的神仙，该怎么办？祖母若是不信，可以现在就找人拷问我就行了。顾老太太这才发现，现在的孙儿已经完全脱去了稚气，隐隐的有一股成年人才有的成熟之气，内心已经对此事有了几分相信。只是说到考核，这玩意他可不会。府中唯一有资格考核的也只有谢景云，但是谢氏，顾老太太想到这，眸中暗芒闪烁。这事可不能让谢氏知道了，毕竟他们顾府可是要攀上公主的门第，这倒是好瞒着。第172章，去谢氏那边闹。但若让谢氏知道了陈燕成了天上文曲星的徒弟，到时候对顾府留恋，就算休了他，也不愿意走怎么办？到那时，岂不是耽误他的轩儿和二公主的好事？不过一瞬间，顾老太太便决定一定要瞒着。不能让任何人知晓此事。于是，顾老太太亲热地拉过顾晨燕道：“晨燕，你说什么？祖母都是相信你的。不过此事万万不可被谢氏知道了，懂吗？”“为何？”顾老太太却笑得神秘。“等过了一段时间你就知道了。你只要知道，咱们顾府现在打算要整治谢氏了。若是让他知道了咱们顾府有这大造化，到时候占着你嫡母的身份不肯走，或者给你使绊子怎么办？就算他做的再过分，外人也只会觉得你的名声不好。”还有一句，顾老太太没说。现在他们顾府的名声完全臭了。谢氏若想凭借嫡母的身份从中作梗，亦或是整出什么肮脏的点子，给他的乖孙泼上污名认识谁，也不会相信他们顾府的清白的。顾晨燕见顾老太太将话说得这么明白，自然也懂了他话里的意思，当下便点头道：“都听祖母的。不过祖母，你也知道，眼下府里的日子不好过，我今日都没有用上晚膳，好不容易翻找出来一点碎银，让我娘亲去买些吃食回来垫垫肚子，没想到却被姑姑将银子抢走了。”祖母，孙儿吃不上饭倒是不要紧，但是我们这样有头有脸的人家，可不能让姑姑染成这样抢人东西的恶习啊！这件事，顾老太太还真的不知道。猛一听，也是有些恨铁不成钢。韵儿这孩子，虽说前些年吃了不少苦，但也好歹是顾府的小姐，怎么能做出这么丢人脸面的事来？更何况，正因为前些年她的日子过得苦了一些，当时月儿回家时，她私下贴补了她不少好东西。若不然，谢氏停了用度这酒。他早就来自己面前闹了，能隐忍这么多天，正是因为他不缺银子使啊。但现在看来，当初他给他的东西也被败得差不多了，否则何至于连陈燕的银子他都要抢？顾老太太想到这，也是觉得丢脸。做姑姑的人竟然抢到侄儿头上，说出去都要贻笑大方了。想来想去，只能从自己口袋里掏出几两银子来，安抚似的递到了顾陈燕的手里。你姑姑吃苦了那么多年，好不容易过了两天的好日子，没想到谢氏竟然还停了用度。你别和他一般见识，你少的那些，祖母这里私下贴补你就是了。顾老太太给的倒是大方，其实心里已经流血了。
这些银子可是他变卖之前的衣服首饰，好不容易凑出来的。这一给，他自己就没剩下十几两了。别看这十几两银子不少，但是侯府这一帮的下人，他现在管不了他们的月银，总不能连他们吃喝都管不了吧？若真是那般，谁还愿意留下呀？现在顾府虽然落寞了，但老祖宗的派头当惯了，怎么轻易能舍弃？更何况，在顾老太太看来，也就几日的功夫，他们顾府就能恢复荣光了。只要将谢氏找个罪过休憩。到时候不仅不能带回他自己的嫁妆，还能搭上公主。以后的顾府环河，须看任何人的脸色呀。有钱有权，日子可舒心着呢。正是因为这般想，老太太才没有遣散这些奴仆。但每日的吃食也足够掏空他的老本了。就这样，如今还为了自己的女儿，不得不弥补了一点陈燕的损失。这就是说话的人是顾陈燕，若是旁人，顾老太太理都不会理的。只怕不仅不会理会，还会反骂对方污蔑人，倒打一耙呢。就像楚娇之前想过来评评理，却是连面都没见着，直接被灰溜溜赶走了。孙儿知道祖母的苦心，也知道姑姑的不容易，所以并未将此事闹大。银子给了也就给了，何必再闹大伤到一家人的和气呢？有了银子，顾晨燕心情也好了一些，讲话说的十分漂亮。顾老太太是越看越喜欢现在孙儿，想到他很可能是将来的文曲星，又是一通搂着，乖孙乖孙的叫着不停。祖孙二人正在培养感情之际，丹凤堂里。却来了一个行色匆匆之人，此人正是徐氏。看见老太太那一刹那，连忙道：“老太太不好了，出大事了！咱们府里的丫鬟婆子，还有一些小厮要造反了。”顾老太太听到那声“不好了”，眼里刚染上恼怒，还未来得及呵斥，便听到府里造反了，顿时一阵错愕道：“发生什么事了？那些奴仆有吃有喝的供着，生活不比我这个老太太差，怎么还造反了？难道是吃饱了撑的？”徐氏听到这，简直白眼想翻上天了。月莹到现在还没发，天天供的吃喝也不过是吃糠咽菜的过活，就着这老太太竟然还觉得挺善待他们。徐氏若不是想着再挺挺看，府里到底会发生什么大好事，他自己说不定现在也成了造反的一员了。但心里是这么想，面上却不敢表露出来，只装作担忧道：“谁知道呢？这些天杀的竟然威胁我，说再不给发月莹，就集体离开顾府，然后去报官，让我们顾府颜面扫地，让我们顾府在整个燕京城丢脸。”报官。顾老太太先是瞪大了眼睛，随后不屑道：“呸！一群贱仆也敢去报官，敢威胁到老身的头上了，真当老身是吃素的？”顾老太太说着，威风凛凛地站起了身，看那架势，今日是要狠狠震慑一番这些奴仆了。这个时候，一旁的顾晨燕眼神一闪，一个计策呼之欲出：“祖母，停下！此事你可不要胡乱去解决，一个不好，激起了他们更强烈的反抗之心，还真的有可能造反的。他们敢！”顾老太太压根不敢相信剑仆会有这胆量，但顾晨燕下面的一句话，成功让老太太停下了脚步。祖母，您何必将这件事揽在自己身上？咱们家的月银一向都是谢氏发放的，如今这个月没有发放月银，关祖母您什么事？他们要闹或者报官，也是让他们去谢氏那边闹，让大家看谢氏的笑话。第173章，要月银。顾老太太经顾晨燕这样一提醒，心思一下活了过来，她深深的看了顾晨燕一眼。眼里是止不住的欢喜，果真是被文曲星收了徒弟，乖孙和以前相比，果然通透聪慧了许多。顾老太太一想到顾家以后将会出现一个文曲星，这心里别提多爽了。甚至当顾老太太对上好事当当的下人们时，因为心情舒畅，也变得和善了许多。老夫人，您也别怪我们做的绝，这人都需要吃饭养家糊口的，你们顾府却拖了我们一个月的月营了，这是总该给个解决方案吧？人群中有人起了头。本来看见顾老太太气势瞬间有些弱的下人们，也不由愤慨了起来。是啊，虽然你们是主家，但从来没有见过这燕京城有哪个大家族连下人的月银都拖欠的。说出去，你们也不怕闹笑话吗？就是就是，今天必须给我们月银，否则我们官府见。官府见，官府见。有人带动后，立马一群人便跟着呼喊了起来。顾老太太要不是心中有了解决方案，只怕见到这群人造反的模样，还真的会被气出一个好歹来。还好乖孙聪慧。将这件事推到了谢氏身上。既然如此，这些事情便让谢氏去烦去吧。就算丢脸，也丢的是谢家人的脸面。各位，你们听我老身一言。顾老太太一开口，场面顿时安静了下来。毕竟他们来此的目的不是闹事，是为了来要月营的。顾老太太看这些贱仆，不过一句话的功夫便安静了下来，心中有些不屑。就这些贱仆，还敢报官？给他多少个胆子都不敢。不过，反正是谢氏来解决。他也不操心这些人的事了，顿时便对着众人和善一笑。这顾府里往日发月营的都是我家儿媳谢景云，这一次
，他不知为何缘故不再发放了。你们找老身有什么用啊？你们去找谢氏闹去啊！顾府里的下人们都知道老太太和夫人不对付，如今听了这句也没傻到立刻冲到龙梅阁，而是被顾老太太这句话气笑了。老夫人，大家都是在顾府里做事的老人了，您和夫人的关系，我们这些下人心里都有数。您就算拿不出月银，也别想将我们这些下人拿出去顶啊！和夫人闹就能有好结果了吗？毕竟我们又不是为夫人做事的人，一直以来。我们在府里做事，一直仰仗的都是老夫人您啊！就是啊，老夫人，您和夫人之间的恩怨，我们这些坐下人的现在可管不着。就问您一句话：这月银，您今日到底是给还是不给？不给，我们这多人直接去报官了。就算您觉得我们不敢，我们这一群人在大街上一走，你们的名声也不好啊！就是啊，做人留一线，日后好相见。我们都是下人，只想要月银就行了，管不了您和夫人之间的恩怨。顾老太太见这些下人没将他的话当做一回事，也不恼，毕竟。他也没指望三言两语就能将这些人劝服，哪怕众人对他怒目，他依旧好心情道：“那老身就实话告诉你吧，谢氏不孝，不仅没有给你们发月银，连我这个老东西的饭食也没给。府里的银钱你们都知道的，一向掌握在他手里。你们今日就算是将我这里砸了，老身也拿不出月银给你们。反正他们不去谢景云那里闹，他这里休想拿出一文钱来。”顾老太太这几日听得骂声多了，也不在乎脸面起来，反正耍赖，这些人为了有银子拿。一定会妥协的。下人们见他理所当然的样子，一个个傻眼了。老夫人，您这话是什么意思？这就是明着耍赖了。顾老太太冷哼道：“府里明明有人可以要银子，你们偏偏不去，到我这里闹能有什么结果？就算把我卖了，我这个老家伙也不值什么银子。倒是谢氏，府里的银子都在他们手里。这几日，龙梅阁的丫鬟吃穿都比我这个正经婆母要好，你们偏偏瞎眼，不去找他要银子，跑来找我一个天天吃糠咽菜的老太婆要银子，不是故意难为我吗？”众人一听这话，只觉得不对劲，但是哪里不对劲又说不出来。顾老太太却没给他们反应的时间，迅速道：“好了，都别聚在这里了，有那劲找那真正有银子的人闹不好吗？我一个老太婆要什么脸面？那谢氏背后可是谢家，你们若是将威胁我的话放在他那里，还有什么事情做不成的？毕竟老身也知道，你们只是为了单纯要银子而已，并不是闹事不是。既然这样，谁给的银子不是给呢？你们继续在我这里耽误下去，也要不到什么东西。”何必再浪费时间？说罢，顾老太太也不管这些下人是什么反应，迅速回了自己的小院，关上了院门。她走后，众人面面相觑了一会。有人提议道：“要不然试试？老夫人有句话说得对，反正我们要的是月银而已。老夫人自己都吃糠咽菜了，哪里还有银子给我们这些下人？真闹出来，那些官府说不定还将我们这些贱仆给抓了。我也觉得可以试试。谢家是大家族，总比顾府要脸面吧？若是谢氏不肯给，我们就到大街上宣传他们谢家拖欠下人的银两。”看他们敢不敢丢这个脸！对，不管找谁要，只要能要回银子就行。众人商量完毕，一群人便浩浩荡荡的向着龙梅阁赶去。丹凤堂发生的事，谢景云老早就知道了。他现在对府里的把控可是十分严格，什么人说了什么话，只要他想知道，都能知道的一清二楚。当然，这其中也包括顾晨燕提出的这个馊主意。谢景云见顾晨燕一介男子沉迷于后宅出谋划策，不仅不怒，反倒是笑了。看来。这顾晨燕上辈子在官场上也绝对混得好不了哪去，若是有点格局之人，都不会沉迷女子后宅之事。既然这么没格局，说明他前世并没什么大造化。如此，谢景云心里反倒舒服了。小姐，一会这些人过来了，老奴先去打发。第174章，他谢景云的笑话不好看。谢景云放下茶杯，轻笑道：“这群人都是老太太养出来的刁奴，惯会无礼，必要时刻可以动武。毕竟我们龙梅阁养着的一些丫鬟，可不是吃素的。”那些都是他拜托谢家给他挑的精通武艺的姑娘，一个挑两个壮汉都不成问题。我知道了。梁妈妈明确了谢景云的意思后，便立即出了龙梅阁。此时此刻，龙梅阁前已经聚了一群人，对着龙梅阁便大喊大叫起来：“夫人，做人不能这么不地道！我们伺候顾府里的人这么多年，如今还有一个月月银没有发，你们谢家家大业大，不会连下人的月银还敢克扣吧？这以后谁还敢为你们做事？就是你们龙梅阁这些人倒是好，吃香的喝辣的。”却不管我们这些下人们的死活，我们招谁惹谁了？就算命贱了些，也从来没见过哪个大户人家敢拖欠下人们的月银的。谢家真的连脸面都不要了吗？还我们月银，不然我们就要让燕京城所有大户人家都知道，顾府的夫人连下人们的月银都拖欠，简直是丢了谢家的脸面。众人叫嚣的正激烈时，梁妈妈一脚踏了出来，她手指软边，双手掐腰，气势冲冲的看着众人道：“我呸！你们这些人扪心自问，这些年都是为谁办事的？卖身契又在谁那里？”怎么，我们夫人养了你们这么多年，非但不知道感恩，还养出一群白眼狼出来。明明是老夫人的人，为老夫人办事
，竟然还想将屎盆子扣到我们夫人身上，你们当真是好算计啊！梁妈妈这声呸，吼得气势十足，直接将众人后退了几步。但很快，有人便反应了过来，上前理论道：“梁妈妈话不能这样说，虽然我们卖身契在老夫人那里，但是老夫人可是夫人的婆母，又掌管家中的一切，让她给我们发月银是再正常不过的事。这么多年也都是这样过来的，怎么夫人现在是不想认账了？”难道这谢家的女人真的要让整个燕京城嘲笑不成？就是夫人太狠心了，发了这么多年的月银，突然就不发了，这不就是故意看我们这些下人的笑话吗？我们平日已经够可怜了，辛辛苦苦伺候你们这些主子，为的不就是那几千的月银吗？就这，夫人竟然还不愿意给了，老天爷啊，这天底下没有公道啊！有人开始撒泼，一些人便跟着起哄，便想将事情闹大。他们想谢景云有钱，年轻又软绵，就算他们不是为他做事的，但是既然老夫人指了明路，照做就是。总之，今日这月银他们是要定了。反正他们人多，夫人就算有心想罚他们，也不敢造次的。所有人都抱着人多势众的想法。梁妈妈算是看出来了，这些人是根本不可能三两句话就劝走的。想到谢景云的吩咐，索性也不和这些人废话了，直接拍了拍手。下一刻，便从龙梅阁里走出来约有十几人的丫鬟婆子。龙梅阁外的下人见到这阵仗，稍稍惊了一瞬后，又打量了一下自己方的人数，明显比这些人多，便再次撒泼道。大家快来看啊！夫人不仅耍赖，还想杀人了。谢家好大的胆子，罔顾我们这些人命啊！一些人才刚起誓，便被梁妈妈呵斥了下去。我呸！你们这些人呢？之前夫人养着你们的时候，让你们做点事，不但不愿意，还想要夫人给好处。如今你们真正效忠的主子不给你们银子，就跑到夫人这里来闹，真当夫人好欺负是吧？今日不让你们尝尝苦头，我看这事你们是闹个没完了。说完，梁妈妈便对着身后的丫鬟婆子吩咐道：“给我打！”狠狠地打，打到怕了，知道认错了才算了事。梁妈妈这话落后，丫鬟婆子齐齐上前。外面的下人见到这阵仗，还有些不以为是。不过十几个丫鬟婆子，他们一群人难道还会怕了不成？然而很快，他们便笑不出来了，因为龙梅阁虽然人数少，但各个力气都出奇的大，一个女人竟然能同时撩倒两个家丁。甚至没过一会儿，一群人直接被绑到了地上，成了毫无还手之力之人。到此时。那些力大无比的丫鬟婆子们，有人拿起鞭子，有人拿起板子，开始对他们群体处刑。顿时间，龙梅阁外响起一阵惨叫声。起初，这些下人们并不想对谢景云认错，但是人只有吃了真正痛苦之后，才会知道怕。众人显然没想到谢景云竟然会出手这么狠辣。按照他们先前设想，用老夫人给出的点子，他们是绝对能赖上谢氏的。现在看来，不仅要不回银子，再不求饶下去，恐怕连命都没了。先前还能仗着人多势众。觉得谢氏不能将他们如何，如今沦为鱼肉，他们才想起，他们不过是贱仆，就算谢景云随意打杀了，都不会有人说什么。直到这时候，众人才知道怕了。啊，别打了，太疼了，我们不要了，月银不要了。有了第一个人认错，其余人也纷纷撑不住了，纷纷认错了。就在众人认错时，谢景云的身影从龙梅阁里走了出来。众人现在看见他，如同猫见了老鼠一般。也直到今日，他们才看清楚，原来谢氏一点也不绵软。他狠起来也是十分可怕的。谢景云看出这些人的畏惧，却并不以为意。对付这些人，必须要铁血手腕报复回去，否则他们还真的以为你好欺负不成？不过事情到了这一步，可不能就此结束了。那一对祖孙乐的在后面看笑话是吧？今日他便要让他们知道，他谢景云的笑话不好看。想到这，谢景云轻声道：“既然知道错了，给这些人松绑吧。”龙梅阁的下人们对他的话自然是言听计从，很快。这些下人身上绑着的绳子便松开了，多谢夫人不计较，多谢夫人不杀之恩。谢景云今日的一顿棍棒，总算让这些人长了些教训。谢景云对于效果还是很满意，轻声道：“我知道你们有些人来我这不容易，不过实话告诉你们，我们心里都明白，这么多年我养着你们是出于孝义，现在婆母不是婆母，我心里也没了那道敬意，所以再养你们是不可能了。”第175章，传信的鸽子呢？谢景云看着这些下人们，都低着头。便知他们是真的被自己这一顿打怕了，又轻声道：“说实话，本夫人也很同情你们拿不了月银，但是其实有些时候也没必要这么保守。这侯府的爵位虽然不在了，但是好东西还是有很多的。老夫人若是心疼你们，就该拿这些东西去换银子补偿你们。毕竟他们爵位都不在了，还要什么脸面？你们说是不是？”谢景云特意强调了两遍爵位都不在了这件事，就是有意提醒这些下人。如今府里这些人可不是高高在上的贵族阶层了，不过是个平民而已。既然他们欠了你们月银，就拿其他东西补啊。至于怎么补，当然是去抢啊。他们现在不过是平民而已，手里
又没有什么权利的。这顾家的人不是喜欢给他找麻烦吗？他又怎么会轻易放过这件事？否则，岂不是越发觉得他好欺负？他倒要看看被逼疯了的下人，已经完全不将他们当做主家一样的下人，将他们的首饰衣服疯狂抢走后，这些人又会是什么嘴脸呢？也许谢景云这番话，大部分人都听不懂，但是只要有一两个聪明的就够了。人群中就有不少下人，随着这番话露出若有所思的目光。谢景云见了，只勾唇一笑。事情越来越让他期待了，他转身就回了龙梅阁，也不再多言。傍晚，被谢景云教训了一通的下人们就开始有所行动了起来。谢景云还在独自下棋时，梁妈妈传来了好消息：“小姐，那群人先去抢了姓楚的，哪想到姓楚的那里银钱自己都不够花，哪里够付他们的月钱啊？转身就跑到我们好姑奶奶那里给抢了一通。这么多人，银钱还是不够。现在一伙人正将主意打到老太太身上了。”梁妈妈汇报完毕，还一脸不可置信道：“还好，小姐你提前有准备。我们院里的人手个个都是不俗的，不然今天被抢的只怕是我们了。没想到这群下人胆子这么大，做起强盗的事来了。”谢景云闻言倒是一点也不吃惊。老太太平日就跋扈，养出来的下人自然也是习惯欺压别人之人，更何况如今顾府没了爵位，也就是一个平民而已，却敢养这么多下人，等于是逾越规制了。只要抓住这一点，顾府有错在先，也不能将他们怎么着。更何况，顾府还欠着这些下人的银钱，这欠人银钱了，谁还会将他们当回事？梁妈妈听闻此，却越发不解。小姐，您说老太太也不是什么糊涂的人，顾府的爵位都被拿了这么久，按理来说应该要裁减下人了，可老太太却一直没个动静，这不是等于将把柄送到人手上吗？谢景云冷笑道：“自然是因为他们以为自己还有东山再起之日。东山再起，这爵位都没了，顾府还能凭什么呀、啊？”大叶文不成武不就，下一代的小少爷如今连启蒙都未曾启蒙，怎么可能还能东山再起？自然是平女人了。谢景云对顾府这些人是多么了解啊！若是他们没了依仗，顾北轩早就来求和了。顾老太太就算心里不服，表面上也会说些软话和他缓和好关系。毕竟他们最在意自身的享受了。谢景云如今冷眼看着顾北轩这些时日早出晚归的，嘴角还时常存着笑意。他心里早有猜测，对方怕是攀了高枝了。至于这高枝是谁，他还不清楚对方的身份，但这一点却让谢景云早已死寂的心复燃了起来。若是顾北轩当真攀了高枝，岂不是代表他有机会可以离开顾家了？重生以来，他从来没有想过和离这件事，不仅仅是因为和离后家族未必会接纳他，更因为这年头女子想要和离简直难于登天，除非顾家亲自开口，他才能脱离这苦海。原本。他以为比起家族的对女子和离的惩罚，在顾家的日子还算过得去，毕竟他能看见曾经的仇人痛不欲生的样子，也算是生活的调剂了。可这些时日，他冷眼旁观顾府这些人的丑态，发觉不过是一群跳梁小丑，不仅没让他感受到乐趣，更让他对生活在顾府生厌。是的，这里的每一处都让他无比生厌。午夜梦回，看着龙梅阁的每一处，他都有一种窒息之感，哪怕和离后在家族也落不到好处。他也想挣脱这处牢笼了，小姐，顾老太太在龙梅阁门前哭诉呢，这可怎么办？谢景云还在沉思之际，碧青忽然慌慌张张地跑了进来。谢景云眼里的厌恶一闪而过，这个老太婆被人抢了银钱，这下是彻底没了依仗了。毫不夸张地说，现在的他估计晚上这顿饭都未必有着落，落到这一步又开始向他龙梅阁泼脏水了。这婆母跑到媳妇的院子前哭诉，不就是想让媳妇背上大不敬的名声？可惜。顾府现在名声已经烂了，且不说顾府已经在他的掌控中，根本就传不出去什么名声。只说就算传出去了，凭借顾府如今烂透了名声，又有谁会信呢？小姐，老太太说，若是您不出去，他就在门前给您下跪磕头。碧青说的是咬牙切齿，恐怕也是没想到顾老太太能无耻到这一地步。谢景云却没空理会了，不用理会，他愿意跪就跪着。这顾老太太恐怕是已经做好了要休了他的准备了，在这给酝酿休妻理由呢。既然他们已经不将他当媳妇了，他又何必还惧怕他这个婆母？可是，小姐就这样，没有什么可是的，不用管他，无论他做什么都不用理会。见谢景云态度坚决，碧青也指了自己接下来的话。碧青退下后，谢景云在这兀自琢磨，能让顾老太太都到了下跪逼人这一步了，可见这次被下人抢劫事件已经触到顾老太太的底线了。下一步应该就是彻底和他翻脸，将他休弃了。按老太太的作风。只怕不会让他这么清白的从顾家走出去。那么，毁了一个内宅妇人最狠的方式是什么？谢景云闭目思索了会
，再次睁眼，眼中金光乍现。杨妈妈，传信的鸽子呢？第176章，就今日吧。龙梅阁外，顾老太太足足站在院外等了半个时辰，院门依旧没有动静。顾老太太当即停了嘴里的哭诉，将眼泪一擦，神色深深的看了龙梅阁的院门一眼。从这一刻，顾老太太也算是完全看明白了谢景云的想法，她是真正没打算在侯府好好过日子了。所以也真正没将他们一群人放在眼里了。他早该想到这一点的，从寿辰宴会那日就应该看清楚的。只可惜他没想到，这世上竟然真的有谢氏这样的毒妇，一个连婆母和夫君都不放在眼里的贱人，活该被人休弃。顾老太太见龙梅阁当真不打算理会他，自然没傻到真正下跪的地步。他本来是想用此事将谢景云的财物能逼出一点是一点，先缓解一下府中的困境也是好的。但是他怎么也没有想到。谢景云是真的毫不在意他们了。既如此，他若还傻傻的下跪，岂不是让这个贱人看了笑话？顾老太太转身就回了丹凤堂。回到丹凤堂的那一瞬，便将徐氏唤来了。老太太，您唤我何事？徐氏面上看似恭敬，但看着顾老太太的眼神也多了些别的东西。说实在的，如今府中下人连这个老夫人的东西都敢抢了，虽然仅仅抢了自己该得的阅历，但在徐氏看来，这顾府恐怕是真的要倒了。他如今也在思量。离开顾府，哪里还有什么好去处呢？前几日交代你的事办没办好？顾老太太上来就是指责的语气，让徐氏心里更加不舒服了。以前他是侯府老祖宗，月银和赏钱没少给他，徐氏勤勤恳恳办事也就罢了。现在他已经是平民了，连几个下人都管不好，月钱也没发，还用这语气？徐氏半晌没说话，顾老太太抬头一看，瞬间便全看明白了。他心里暗骂：顾府养着的都是一群白眼狼，却也清楚，如今再不给点甜头。只怕徐氏也不会为他办事了。顾老太太心神一震，对着徐氏招手道：“你且靠近些，老身就告诉你一个消息，关于我们顾府天大的好事。”徐氏心里只嘀咕：“都被一群下贱之人欺负到头上，屁都不敢放一下，还有什么好事？”但老太太的余威还在，到底还是不情不愿靠了过去。“你知道你们大爷这些日子是去了哪里吗？”徐氏迷惑了，摇了摇头。顾老太太得意的笑出了声：“你家大爷这些日子是去二公主府做客了。”还是二公主亲自邀约的呢。二公主，徐氏捂嘴惊呼，这个消息的确是有些出乎他的意料。顾老太太怕他不明白，又详细说道：“你家大爷是那二公主年少时期爱慕的对象，前些日子才联系上。你猜谢氏都张狂成这模样了，我为何没一点动作？因为他早晚都是要为二公主挪位置的人。我们家又岂会让公主屈居人下？我的天爷！所以大爷这是攀上公主了，以后就要成了驸马的人了。”徐氏太过震惊，瞳孔都放大了起来。顾老太太很满意他的反应，笑道：“那是自然，不然你以为我老糊涂了？侯府都没了爵位，我还留这么多下人做什么？自然是因为我们很快就是皇亲国戚了。你且看着，雪儿如今和二公主的事还不能被外人知道。等谢氏一被休弃，将二公主成功迎娶入府后，今日那些张狂的下人，老身是一个也不会放过。顾府养了他们这么多年，竟然听了那贱人几声挑拨，就来和老身作对，也不看看自己几斤几两。”说着，顾老太太又骂了几句难听的话。徐氏现在却没空听顾老太太骂人的话了，她在思索：若是大爷真的成了驸马爷，那顾府可就真的一飞冲天了。到时候他们这些下人也水涨船高了。好在他和自己那口子没有犯糊涂，并未在顾府落魄的时候做一些落井下石的事。如今老太太将这么重要的事告知他，可见对他也是信任的。他一定不能辜负了老太太这份信任，得在顾府飞黄腾达前，让顾老太太更加信任他。如今孙妈妈被送入了大牢。因为他毒死了人，只怕不日连命都难以保下来。若是他能顶替了孙妈妈的位置，岂不美哉？想到这，徐氏再次开口，态度立马大转变，极为恭敬道：“老祖宗，没想到我们顾府还有这么大的福分。其实你前些日交代我的那些事，我倒是有个好人选，就是身份有些贱，不知道满意不满意。”顾老太太皱眉道：“怎么个剑法？先说好，长得不好可不行。”谢氏身为谢氏贵女，年轻的时候也是一群公子哥追捧的人物。若是浑身没个优点，别人说什么也不会信的。到时候偷鸡不成蚀把米，被人说他这个老太婆从中作梗，岂不是不美？长相是顶顶好的，但是因为命太贱，不忘身边人。但凡亲近点，都会有霉运。十里八乡没人愿意嫁，胜在顶小时，爹妈还在，因着长相不错，得了爹妈宠爱，送去学了武，有一把力气在。如今能养活自己不成问题，就是身上霉运太重，到如今也没娶个媳妇。哦，还有这样的人？郭老太太一听便来了兴趣。有点身手，力气大，长得还不俗，还有霉运，这不就是他正想找的人吗？若是没有武力，只凭谢氏龙梅阁那些下人的战斗力，只怕是控制不住谢氏。
，长得不好，就算成事了，也会引得人怀疑。再加上一个霉运，谢氏以后被休弃之后，恐怕这日子别想过好了。只要这个贱人一辈子过不好，他这心里就舒畅了。因此，顾老太太连忙详细问了一遍此人的情况。等了解透彻后，直接拍手叫好道：“就他了，定下此人了。”徐氏也很高兴能为顾老太太分忧，笑道：“那老太太，您看着，什么时候让他过来？”顾老太太笑道：“择日不如撞日。”就今日吧，本来他还想过一段时间再用此招的，可是眼下顾府等不了了。第177章，今日宜休憩，再等个几日，他一个老太婆连吃饭都成问题了。还有那该死的下人们，等解决了谢氏，他再慢慢收拾。今日会不会太赶了？顾老太太却肯定道：“就今日，入夜放他进来，事成之后，他不仅能得一媳妇，顾府对他也有重谢。再有一个，府中如今被这些下贱之人抢了不少东西。”明日喊官府过来一趟，一来能吓唬这些人，二来让官府见证谢氏是个什么样的贱人。徐世见顾老太太已经完全安排好了，倒也没说什么，忙下去准备了。龙梅阁已是入夜，谢景云衣穿二立，梁妈妈从身后走来，为他披了衣服。这个时间还没有动静，想来今日是不会有什么事了。小姐，还是先睡会吧，再等下去，身子骨也熬不住了。谢景云看了看天色，已经黑个彻底，倒也没执着，放下书，便依梁妈妈而言休息去了。半个时辰后，龙梅阁的火烛熄了，只留下掌灯小丫鬟在守夜。夜深人静时，掌灯小丫鬟忽然闻到一股十分奇怪的味道，紧接着眼前一阵料雾，眼睛都被熏红了。掌灯小丫鬟意识到不对劲，想示警时，人已经昏了过去。就在他昏迷后，龙梅阁的院墙趁夜摸进了一个身形高大的白衣男子。小半个钟头过去，徐氏匆匆赶到了丹凤堂。顾老太太等于一夜没睡，就在等着此刻。听着动静，顾不得其他。亲自上前迎接了徐氏，徐氏有点气喘，但眼神却是喜意，看着顾老太太笑道：“成了，老太太，我们成了。”顾老太太听完后，仰天一笑，一边不忘骂道：“这个贱人果然是个水性杨花的下作人，如此羞辱我们顾府，明日便让整个燕巢百姓唾沫星子骂死他。”哈哈，谢家那个老妖婆要是听了这件事，岂不是一下气的病死？越想，顾老太太越畅快。顾府如今正缺银子，谢氏有了这等事。就算休弃了，也别想拿回嫁妆。还有顾府的名声，之前失去的，现在会通通还回来。顾老太太想到兴奋处，忙吩咐徐氏道：“快去大爷那里，让他明天早上不要出府，等着休弃谢氏吧。”说罢，顾老太太一脸心疼道：“这么多年，心疼我儿和谢氏这样的贱人在一起了。明日之后，我们顾府再无骂声，只有委屈同情我们的份。”徐氏也和顾老太太一起激动，她在谢景云那里碰了这么多次软钉子，早就对他心存不满。更何况，他如今只能依靠顾老太太才能过得好，自然是扒着顾老太太占上风的。听到顾老太太的吩咐后，想都没想的笑道：“奴婢这就去办。”徐氏走后，顾老太太想到明日即将发生事，依旧是十分兴奋。这一夜，她根本就没合眼，整个人一直处于亢奋中。天刚见亮时，本就毫无睡意的顾老太太一下就从床上坐了起来：“快，快去报官，就说我们顾府出了贼，贵重东西丢了，要捉拿归案。”随后。又问道：“对了，安排的人还没从龙梅阁出来吧？谢氏还没有什么行动吧？”顾老太太身边的大丫鬟一边忙着伺候，一边道：“老祖宗，您放心，龙梅阁早就被我们的人看起来了，就连一只苍蝇都不可能飞出来。”顾老太太闻言，算是彻底放心了，稍作整理了一番，又问道：“大爷呢？大爷没有出门吧？昨日让徐氏通知大爷，今日来休弃谢氏的事，应该知道了吧？”大丫鬟笑道：“大爷比老祖宗您还激动呢，一早就赶来了。”奴婢说，老夫人还在歇息着呢，这才没有打扰到您。这孩子罢了罢了，总归人家二公主身份高贵，早娶进门，心里也踏实。等将这女人娶进门了，再好的女人，在男人眼里也都一样了。顾老太太一边笑骂，一边不忘嘱咐道：“通知大爷，赶紧过来，今日可是有一番热闹看了。”谢氏名声扫地，看谢家人如何在这燕京城自处。最好气的那老妖婆直接去见阎王，那就更合他心意了。老祖宗，您刚醒，奴婢就已经去叫大爷了。现在恐怕已经在赶来的路上了。大丫鬟的话音才落，丹凤堂里却传来了顾北轩急急忙忙的声音：“母亲，快点去丹凤堂，孩儿是一刻都不想等了。二公主可是等这一天等好久了，等拿到休书，二公主肯定会高兴坏了。”顾北轩的声音带着急不可耐。顾老太太既欣喜他对谢氏的绝情，又有些不满，对这二公主也太热络了。不过想到二公主的门楣，到底是忍下了心里的不满。反正日后总有时间，等以后嫁到顾家。就算是公主，也得对她这个婆母尊敬。
，否则岂不是被人戳脊梁骨？这越尊贵的人，才越要滴水不漏，事事完美才行。”老太太一边嘴上笑道：“瞧你这急切的模样，左右不差这一会了。很快你和谢氏就做不成夫妻了，竟没有一点不舍。”一边在心里盘算着，日后二公主嫁到顾家，她该如何拿捏这个身份高贵的儿媳妇？现在还不知道性情如何，但看自家孩子那热乎劲，左右不过是一个会勾爷们的小妖精罢了。他就不信了，活了这么多年，连一个小妖精都斗不过。他能让谢氏独守闺房这么多年，就有本事拿捏这位公主。在顾老太太的眼里，可没有什么公主尊贵，她得忍着让着的想法。只要嫁到顾家来，那就是她的媳妇，就得尊重她这个婆母，否则就算是公主，也能将她名声败完。母亲，您还不懂我。忍了他这么多年，终于有机会休了他了。孩儿心里是真的高兴啊，就是不知道一会谢氏知道真相了，会不会后悔这些时日的胡闹。顾北轩说到此处，心中竟然有一种隐隐的报复快意感。谢氏敢胡作非为，无非是仗着她是谢氏女，他们不敢和她作对。若他知道自己要休了她，恐怕只觉得天都要塌下来了。第178章，偷东西的贼。而且等休气后，发现自己另娶公主，只怕到时候长子都能悔亲。这话说的老太太心里十分开心，不过面上却是不显道。既然这么急切，那就走吧，捉奸去吧。顾北轩脸上振奋的心情一僵，不可思议道：“捉奸？”顾老太太冷笑道：“不然呢？这种贱人婚前连失贞的事情都能干出来，你以为他还能为你守着？”顾北轩的脸色霎时间精彩极了，一会儿亲一会儿儿子，最终只憋出一句话：“贱人，我要杀了他。”说罢。母子二人便带着一群丫鬟婆子，怒气冲冲出了丹凤堂的门。好在顾老太太没有忘记今日特意请来的官差，带着官差在府里象征性的检查了一番，没有查到丢失的贵重物品后，只听顾老太太神情一叹道：“老身敢肯定，昨夜偷东西的贼就在我们顾府，如今何府的地盘都查过了，唯独这龙梅阁没看过了。这”这徐氏看出顾老太太是想当好人，便立即挺身而出道：“既然只有这里没查过了，只能去这里查找一番了。”此举虽然不妥，但夫人一向孝顺，知道老太太丢了贵重的物品，想来也是愿意配合的。顾老太太皱眉一叹，希望如此吧。各位官差大人，劳烦你们再走一遭了。两位官差也是顾老太太提前打点了一番的，虽然不知道顾老太太的目的如何，但拿人钱财替人办事就是，也没管那么多。一群人便浩浩荡荡的向着龙梅阁而去了。只是临行前，徐氏忽然想到什么，凑到老太太身边道：“姑奶奶那边的院子也没有检查。”现在就去，是不是有些不太妥当？顾老太太皱眉道：“月儿羡慕了夫家，也算是代嫁之身。老身若是带两个官差闯了他的院子，以后他还嫁不嫁人了？再说了，这些细节都不值一提。再晚点，龙梅阁发现了什么，提前有了准备就不妙了。”徐氏只是怕处事不严谨，被人落了口舌。如今听老太太这样一分析，倒也觉有理，便退到一旁，不再多言。不多时，一群人便浩浩荡荡地赶在了龙梅阁院子前方。只是。这小院到如今还未开启，仔细听去，里面也毫无动静。顾老太太心中满意，只怕是作业迷香太重，这些人到现在还没醒过来呢。当下激动的咳了咳嗓子后，又暗地里给徐氏递了一个眼神。徐氏接收到老太太的眼神，立马上前一步喊道：“老太太，昨日丢了贵重物品，这回正找着呢，还请里面的妹妹行个方便，把门开一下。老太太有话要和咱们夫人商量呢。”此话一落，院内依旧静悄悄的。见状。顾老太太和徐氏二人相视一眼，主仆二人唇边不经意间露出一抹笑来。他们是知道眼下的情况究竟是怎么回事，但是顾北轩却不在状态。自从顾老太太说出“捉奸”二字后，整个人已经被愤怒冲昏了头脑。此刻见龙梅阁如此异常，只觉得更加不能错过这个机会，当下便上前一步，脚一踢，一脚直接将龙梅阁的门踹了开来。贱人，大白天在我们府里偷人，真当我顾北轩是泥捏的不成？随着“咣当”一声，龙梅阁的院门成功被他一脚踹开来。然而，里面的画面却让外面的人傻了眼。顾老太太和徐氏以为这里面丫鬟婆子睡了一地，他们进去后可以直接来到谢景云的房间捉奸就可。但现在情况是，龙梅阁一屋子丫鬟婆子正在围观谢景云和梁妈妈下棋，而顾北轩这一脚成功让所有人注意力吸引了过去。谢景云当下就沉了脸色看过去，顾府真是好教养，一大早。老太太就带着儿子和两个不相干的外男来闯媳妇的院子，说出去不怕惹了外面人的笑话。这一通发问，一下问猛了顾老太太等人。应该说，从龙梅阁的院门被踹开的那瞬间，里面的画面根本不似他们想象中那般时，一向精明的老太太头脑
就有些发懵了。他不明白究竟是哪个环节出错了，明明事情都已经交代好了，而且那男子到现在还没出龙梅阁，怎么推开门就这般光景了？但他懵了，顾北轩却没有。虽然没有捉到奸，但他相信自己的母亲不会无缘无故说出这番话。当下便应着谢景云的脸色怒道：“贱人，你别想伪装！奸夫呢？快将那奸夫给本大爷提溜出来！”今日我便了结你们这对狗男女！这一声质问，引得谢景云直接发笑。奸夫，你们母子二人为了得到我的嫁妆，可谓是煞费苦心。今日直接给我安个通奸的名声，该不会这带来的两个官差就是你们安排的奸夫吧？谢景云这一通嘲讽，别人还没觉得有什么，倒是将两个官差吓得不轻。这顾老太太的恶毒名声可是传遍了。想一想，她这种老东西还真有可能干出这种事。当下，两名官差吓得直接后退了好几步，连忙撇清关系道。我等是老太太从衙门请来调查昨日顾府失窃案的，顾夫人可不要胡说，少说废话。谢氏，别以为你装的若无其事，我便不知道你干了什么肮脏事。你若真的没有猫腻，这么多人聚在这院子里做什么？方才徐氏在门外喊了这么久，你若是不心虚，为何不应声？顾北轩这一席话是彻底让梁妈妈忍不了了。大爷，您说的话都是丧良心的很。我们和小姐在下棋，哪里会注意院子外面的动态？谁能想到一家子的老祖宗会带外男进入自家儿媳妇院子里？只有那不成体统的人家才会这样做，贱奴，住口！你家小姐自己肮脏不堪，还要羞辱我顾府的名誉，今日也便一剑斩了你！说着，顾北轩便拔出平日防身的剑，径直向着梁妈妈刺来。千钧一发时刻，只见一位身手矫健的婢女扑上前来，一脚将顾北轩手中的剑给踢落。第179章，找到了！咣当一声，当剑落地的瞬间，谢景云中就是忍不了了。顾北轩，你欺人太甚，真当我谢家无人了吗？是你这个贱妇欺人太甚，你们几个不用管他，给我搜！今日我一定要搜出这个奸夫来！顾北轩一声喊，终究是将顾老太太和徐氏等人喊得回了神。顾老太太眼下也意识到，今日要不能从谢景云这里搜出点什么，那里可就不站在顾家这边了。当下挥手道：“既然大爷发话了，你们跟着去将这屋里全部搜搜。”谢氏，你别怪我这个婆母不给你面子。若是你问心无愧，自然不怕被搜；若是反抗，说明轩儿说的没错，你一定是偷人了。顾老太太这是直接将谢景云架在了火上烤，让他退也不是，进也不是。谢景云上前一步，面上并无慌张，敢问老太太何出此言？为何要污蔑我偷人？要是不给个说法，今日谁都别想搜我的屋子。就算是闹大，让外人看了笑话，这个羞辱我也不会忍下。顾老太太轻笑道：“你非要给个说法，那我就给了。昨夜有丫鬟看府中进了外男，一晚上没出来。谢氏，你说说，这事你能说得过去吗？若是不搜查。”这件事对你们谢氏的名声也不好，不如搜一搜，反倒让大家去掉一些怀疑。谢景云心下明白，这老太太果然如他所料，对他用出了最致命的一招。好，搜可以，只不过既然是这府里进了外男，老太太只搜我一个，怕是不妥当吧？知道的以为老太太是为了家宅安宁，不知道的还以为是故意放了人进来，往我身上泼污水的。这一番话说中了老太太的心思，顿时脸色不好看了起来。但为了能从谢景云这里搜出点什么。顾老太太还是咬牙答应了，这是自然，当然不会只针对于你。不过其他人的房间都搜下了，只有月儿那里的院子没有去过，她以后还是要嫁人的。你这样做不怕别人笑话，你污了她的名声。谢景云听了这话，只觉得顾家人可真够无耻的，只允许他们随意侮辱别人，别人若是想办法证明自己的清白，就反咬别人一口心思歹毒。他冷声笑了笑，这才不紧不慢道：“有老太太这个老祖宗以身作则在先。”儿媳也只是秉持着继承顾家的家风而已，连外男都可以随意带来闯入儿媳的院子，传出去应该没有比这个更令人笑话的了吧？更何况顾北运又不是十七八岁的小姑娘了，不仅嫁过人，还生了两个小孩。老太太若是说她还准备再嫁，岂不是让她一女失二夫？若是连这点老太太都同意了，那搜查这件侍卫实不算什么。谢景云上前一步，不理会顾老太太已经完全铁青了的脸色，又笑道：“更何况老太太您自己也说了。”这是为了证明咱们自己的清白。我若能做到自证清白，为何顾北云不能做到？还是老太太对自己女儿不自信，觉得昨夜的外男一定是闯进了顾北云的小院里。你毒妇，你果然看不得月儿的好，就这么血口喷人，毁他名声。顾老太太饶是在冷静，被谢景云这毫不留情的讽刺，也是忍不住了。这不是老太太刚才说我的话吗？怎么轮到自己女儿？这些话就成了恶毒了。合着这些话对着我就不是恶毒，对上你自己的女儿就成了恶毒。也难怪，如今燕京城都骂老太太是个。谢景云说道：“这故意停了下来，非是怕刺激到老太太，而是故意吊她的胃口。”
果然，老太太下意识问道：“骂老身什么？”他瞪着眼，一副谅你也不敢说出的模样，委实逗笑了谢景云。谢景云也不再客气，自从翻脸后，他连表面上的和气都不愿意伪装了，直接道：“骂老太太您是个老毒妇呢，孽障！你这个忤逆不孝的玩意，我顾家娶了你，真是倒了八辈子霉了，都给我搜！今日若搜出那见不得人的奸夫来，必将你当场休气。”顾老太太一声令下，他带来的那些丫鬟婆子立刻忙碌了起来。这其中，顾北轩最为积极，一路在龙梅阁东翻西找。若是遇见那挡事的桌子椅子，亦或是箱子，直接一脚踢过去，踢不过瘾，有时候还拿剑给刺破。反正这些东西又不属于顾府的，就算是毁了也不心疼。谢景云冷眼看这些人的行事，暗中却叫梁妈妈将这一切给记录了下来。他们今日毁了多少？等拿到修书后，便让他们十倍百倍偿还。吩咐完毕，谢景云又看着碧青道：“去。”去姑奶奶的院子里给我搜！不等顾老太太发作，谢景云又看着他笑道：“老太太，您不用问我这样做是不是信不过您，我直说了吧，就是信不过你。像您这样只会欺辱儿媳、偏帮女儿的人，我是怎么也不信您的人手的。对了，若今日能搜出我与人通奸也就罢了，若是搜不出，今日的事我们还要算算总账。”一番话，只对的老太太一口气差点没上来。她有心想要阻止什么，但是谢景云的人个个力气出奇的大，根本不是他们的人能反抗的。最终。老太太辨认由这些人胡闹去了，反正那见不得人的奸夫是他们的人手安排进来的，只有可能是藏在谢景云这里，不可能在月儿那院子里的。就算是有，这边这么大的阵仗过来，韵儿只怕也有准备了。想到这，顾老太太便没阻拦，将心思放在谢景云这园子里了。一群人在龙梅阁东翻西找，恨不得连院子里的地都翻出来。可无论他们怎么找，安排的大活人就像是凭空消失了一般，怎么也找不人。顾老太太神色难看，低望了望徐氏，不明白他是怎么办事的。徐氏整个人也是一脸茫然，明明已经说好了，怎么会消失了呢？就在众人茫然间，忽听一道丫鬟的声音传来：“找到了，奸夫找到了。”第180章，一定是你做的。一声“奸夫找到了”，让顾老太太和徐氏二人一阵喜出望外。他们甚至来不及去核验到底是谁的奸夫找到了，下一刻便板着一张脸对着谢景云骂去：“水性杨花的贱人，果然是下作的玩意！”你这样的货色，竟然能当我们顾府主母这么多年，顾府的脸面都被你丢光了。顾老天天率先骂出声，骂的是理直气壮。这一刻，他们已经站在了道德的最高点上。这还不算完，骂已经无法疏解顾老太太心中的畅快了。为了故意恶心谢景云，当场他整个人就瘫坐在地上，哭诉道：“我可怜的萱儿，怎么就娶了这么个下贱婆娘？以后在燕京城要被人笑话一辈子了。呸！下贱玩意，嫁到我们顾家，原就是为了恶心我们顾家的。呃”呜。一边骂一边哭，一边捂着嘴偷笑，看着谢景云的反应。总而言之，顾老太太今日的打算就是要置谢景云于死地的，最好在被人休气之前，这谢氏能脸皮薄到直接被骂到自尽，这样谢家的那些嫁妆就顺理成章成为他们顾府的了。一旁的徐氏也不甘示弱，拉着顾老太太一起坐在地上哭。天爷哟，这简直是人尽可夫的玩意，哪家大家族能忍得了这样的事哦？一边哭诉主家的可怜。一边看向站在一旁看热闹的官差道：“两位官差大人，这可是顾谢两家的家丑啊，还请你们不要泄露出去，不然我家大爷和老太太没法见人了。”似乎是为了配合徐氏，顾老太太直接痛哭出声道：“这往日还有什么脸面活着？媳妇在家偷人，还是谢家女？这说出去谁信啊？往日大家都以为我们恶毒，实际上他们哪里知道？这些年来，我们顾府忍受这下贱货多少肮脏事啊！若不是忍气吞声这么多年，为了顾谢两家的脸面。”他们谢家早就完了，可怜我的儿，硬生生忍了这么多年的屈辱，还被谢家反邀我们顾府一家都是恶毒之人。两位官差大人，你们也是男人，若是你们媳妇做出这般肮脏事，你们还能善待起来吗？顾老太太这是想在这一波中彻底洗白顾家了，她能忍下流言蜚语这么久，为的就是这一日。这世道对女子有多苛刻，她这个活了一辈子的女人能不清楚？不管他们顾府之前做了多么过分的事，只要爆出谢景云偷人这件事。所有的污点都可以抹平，以前的骂声将会化为一片同情，而那些恶言恶语也只会转向谢氏一人。若不是为了这一刻，他至于忍受谢氏这么多时日？哼，小小年纪还敢和他斗？今日他若是不撕掉谢氏和他背后谢家一层皮，别想他们善罢甘休。贱人，你果然背着我偷人，我要杀你！我今天一定要杀你这个贱人！顾北轩站在一旁，不敢置信的看着这一幕，愤怒已经完全占领了他的理智，手高高扬起。重重的一巴掌，便向着谢景云那张脸蛋而去。
：“住手！谢小姐的脸岂是你这个草民可以碰的？”站在谢景云身旁的丫鬟直接伸脚，一脚将顾北轩整个人踢了过去。这已经是他第二次对顾北轩出手了。顾北轩被踢倒在地时，整个人已经被愤怒憋红了脸。他不可置信地看着谢景云：“贱人，我是你夫君，你敢让你身边人对我动手？”丫鬟根本没将他当回事，还手抱胸冷笑道：“像你这样巴不得。”给媳妇按罪名的夫君，我还真的没见过。怎么，你们顾家就这么迫不及待想欺辱谢小姐，甚至连奸夫是谁问都不问一下？我管奸夫是谁。总之，这贱人竟然敢做了对不起我的事，教训一下怎么了？顾北轩脸上恨意十足，对一个男人来说，还有比这更屈辱的事吗？丫鬟冷笑一声，随即退到了谢景云身边，对他小声道：“谢小姐放心，太子已经照您的吩咐安排好了，不会有任何差错。”谢景云对他点头。到了声线，丫鬟却因为他这个举动愣了愣神。他是太子殿下精心培养的杀手，本来被调到谢景云身边保护他，心中还有些不乐意。毕竟后宅之事不过小儿科，哪里用得着他出手？不过此刻看见美人淡淡道谢，心香袭来，莫名的心中那点反感退了下去。谢氏，你偷人这件事已经找到奸夫，你可认错？顾老太太可不管场中情势如何，只在心里盘算着。这一次要怎么从谢家手心里撕下一大块肉呢？正想着呢，龙梅阁的小院被人推开了。老太太，您叫谁认错呢？你也太心急了吧！就算你女儿和人私通，待人还没见到，就这么定罪了，可不好。碧青带着一帮人从龙梅阁外走了进来，身后三四个丫鬟婆子还压着一个只穿着礼衣的男人。顾老太太和徐氏看见这男人的长相，却是一惊：这怎么完全不是他们安排的那人？还有，这人到底是从哪里找到的？你什么意思？顾老太太终于意识到事情有些不对，连忙问出声：“什么意思？您所谓的与人通奸的男人，可是从您亲生女儿院子里，也就是咱们顾府的姑奶奶房里搜出来的？抓到的时候，这厮还在姑奶奶床上呢。”老太太，您说这怎么办啊？两个官差都在这看着呢，家丑可不能外扬啊！碧青话语里带着笑意，任是谁都能看出她的幸灾乐祸。不要怪她这么落井下石。若是今日抓到的人是和他们小姐有关，只怕以顾老太太的性格。都能直接将他们小姐这辈子毁了，而他只是小小幸灾乐祸了一下，又算得了什么呢？不可能，贱人，我家月儿一向守本分，怎么可能会做出这样的事？一定是你，是你，你这个贱人，自己偷人还不算，末了还想将这污水泼到我们月儿的头上，是不是？你果然这辈子都见不得月儿过得好，你这个脏心眼的毒妇，我弄死你！第181章，那不是坐实了吗？顾老太太听了碧青的话后，原本假装的愤怒一下转变为真的愤怒。他也不坐在地上哭诉了，而是气势汹汹的要对着谢景云而去。景月可是专业的杀手，杀人就和切萝卜一样，他这样的身手又怎么可能让顾老太太近身？顾老太太人被拦住了，眼睛却气得通红道：“你们都愣着干什么？这人敢污蔑月儿，将她打死，直接打死，那可是他的宝贝女儿，前半生就因为这个女儿毁了，过了半辈子的苦日子，好不容易终于可以回家享福了，谁能想到这贱人竟然出了这么下三滥的招数，直接就将他的月儿毁了？”顾老太太气得心肝肺都疼着，眼睛也红了一圈。那架势大有要和谢景云拼命的气势，可是他却没想过谢景云又做过什么错事，惹到他了呢？谢景云本来可以富贵一生，却被他设计嫁到破落的侯府，又因为他的迁怒，不得夫君喜爱，被一大家子算计。就算是要到休憩了，还要被他算计偷人，想毁了他一辈子。谢景云也是谢老夫人的心头宝贝，他这样设计谢景云的时候，不就是心存了要将这母女二人一网打尽打算吗？如今事情落到自己头上了，却是开始怪别人心狠了。贱人，你果然像母亲说的那般，一直嫉妒月儿。她不过是一个女孩子，和你有什么仇恨？你自己偷人不承认就算了，还将这个污水泼到月儿的头上。你们谢家当真是蛇蝎一窝，没一个好东西。顾北轩瞬间便被顾老太太说服，认定了这一切都是谢景云所为。看着谢景云的目光越发冰冷，要不是忌讳景月在一旁，他指不定要给谢景云一通狠狠的教训。当真是好算计啊！都到了这个时候了。还要将这些脏的臭的都往我身上泼，我看你们顾府是不见黄河不落泪。谢景云一直冷眼看顾家人的表演，直到这回才看向碧青道：“顾北云带来了吗？毕竟是偷人的事，可不是污蔑在别人身上就可以解决的。”碧青点头道：“回小姐，这回人就在龙梅阁院外呢。”话才落，顾老太太便忍不住骂道：“贱婢，谁给你们的胆子，胆敢这般做的？她可是顾府的姑奶奶，你们几个贱婢也敢压着她过来？”碧青对顾老太太的愤怒。无语的翻了个白眼，不能压着，也压过来了。怎么？按你的意思，这偷人不用出现，只需要将脏水都往我们小姐身上泼就好。
若等顾老太太骂出口，碧清便大声道：“把人带进来吧。”是。外面有人应声后，顾北运知道自己隐藏不起来了，这才出声大叫道：“你们放了我，放开我，我自己会走。母亲，一会你们可要给这些贱人一些好看，他们敢对我无礼，通通发卖了去。”顾北运被人压着进来时，整个人鼻孔都朝着天，毕竟这可是顾府，没人敢得罪他。顾老太太看见顾北运，顾不得心疼，便连忙问道：“运儿，你告诉娘。”你是不是一点都不认识这个人？被人捉奸的事都是谢氏往你身上泼的脏水。顾北运当然不可能在众人面前承认这事了，正想摇头，那名男子却是开口了：“玉儿，不用害怕你母亲，你我二人两情相悦，怎么就成了偷人了？前半生他已经毁了你，后半生由我来照顾你。玉儿，你相信我，我是真心喜欢你的。我家财万贯，并不贪图你什么，只要你能嫁了我，我立马娶你回家做少奶奶，比你在这府里当什么明面上的姑奶奶，实际却被人欺负的强。”这男人说话慢条斯理的。眼神还带着柔情，谢景云直到这里才开始观察这位安排的男人。第一眼，谢景云便觉得莫名的熟悉，这长相，眉眼怎么有那么一两分像太子殿下？念头才出，谢景云便连忙压下了这个可怕的想法。顾北运当着这么多人的面，本来是想死不承认的，毕竟偷人这样的名声，他可不想担。毕竟他名义上可是还有夫家的。可是当看见男子眉眼熟悉的感觉，对他露出祈求的目光后，顾北运狠狠心动了。虽然早知道他和那位神仙般的人物这辈子都不可能，可当看见眉眼十分相像的人时，顾北运那声部却说不出口了。更别说这李郎不仅眉眼像太子殿下，而且家境优渥。这几日顾府落难，他的衣食住行都是李郎管着的，而且人很体贴，无论他要什么都宠着他，依着他。更为主要的是，他这人天生钝感症，男女之事上他从来体会不到快乐。可是这李郎竟是那么不一般。顾北运犹豫了，若是自己当众说不，岂不是让李郎难堪？万一伤了他的心，织女莫若母。顾北运眉眼上的犹豫，顾老太太哪里看不出来？这分明就是这个下贱的男人有了首尾啊！当下他的心就一凉。原本以为是谢氏故意为之，为的就是洗白自己的名声，可如今看来，谢氏这是误打误撞撞破了月儿和他人的私情啊！顾老太太心中难堪，但却知道眼前的局势，却不能退步。既然已经开了口，将这件事泼到了谢氏的头上。那就只能走下去。一咬牙，顾老太太再次开口，这次声音染上了些许威胁：“玉儿，你可是顾府的小姐，哪里会做出这种事？这一切是不是都是谢氏硬生生往你身上泼的脏水？你别怕，今日母亲在这里，谁也不能欺辱你。”顾老太太话才落，那男子又开口道：“玉儿，别听你母亲的话，她就是自己过得不好，也看不得你们这些儿女过得不好。你看看你弟弟，被他搅得家宅不宁。玉儿，你若信我，就答应嫁给我。”我一定明媒正娶，八抬大轿将你娶回家，让你做富家少奶奶。往后你也不需要惧怕任何事情，所有的事情我都替你扛着。就是这一番话，差点将顾老太太整个人气得吐血。他现在又开始怀疑，此人是谢氏派来的了。毕竟明眼人都知道，眼下这情况，怎么能承认他们之间有关系？那不是坐实了顾北运偷人吗？第182章，修订了。玉儿，休要听男人胡言乱语。你快说，你与此人一点关系都没有。一切的一切都是谢氏这个毒妇泼在你身上的污水。只要你说出真相，以后你干什么，母亲都因你。顾老太太也没有彻底封了这条路。她虽然怀疑谢氏参与其中，却又觉得这男子浑身气质实在不是一般人。若真的是个富家公子哥，只是脑子有些拎不清，但是能对玉儿好，也算不错的选择了。玉儿，你当真愿意看我背上窃贼的名声吗？你要知道，我要背上这样的名声，可是要进大牢的。一边是母亲在谆谆教诲，一边是情郎可怜兮兮的哀求。顾北运本就不聪慧，这回更不知道该如何选择了。谢景云便在这时开口了：“既然不是我家姑奶奶偷的人，想必就是盗窃贼人了。去盘点下，各院都少了些什么，直接送去官府，做个几年大牢吧。”谢景云话才落，男子便痛呼出声：“玉儿，你快说啊，救我呀！我不想坐大牢，我还想娶你做我们家少奶奶呢，让你奴仆成群，锦衣玉食一辈子。现在若是进大大牢，我就完了。”这一下，顾北运也是有些急了。他这辈子还没被男子这样珍惜过。以前爱慕太子，对他从来不理会，甚至还毁了他的一生。后来嫁的夫君更是嫌弃，因为他他丢了大好的仕途，所以婆家一家子都随意欺辱。可笑的是，他们根本不清楚，正是因为原本就没了前途，太子才特意选了这么一个人折磨他的。可他们全家一家人却将他没有前途的事怪在了自己身上。李朗是第一个又让他心动，能给他带来美好感觉，而且还和太子如此相像。最主要的是，他给予他的呵护和疼爱，是顾北运前半生从未体验过的。
，还有如今顾府这光景，吃饭都愁得慌。若是能当李家的少奶奶，这一辈子也没什么图的了。更何况他是为了救李郎才毁了名声，相信李郎绝对不会因为这点嫌弃他的。顾北韵心中有了决定，却并没有立刻说出来，而是看向谢景云骂道：“毒妇，活该薛儿不喜欢你。既然这么狠的心肠，动不动就将人送去大牢，那我就明明白白的告诉你，这李郎是我顾家未来的姑爷。”你不仅不能对他无礼，还要当做贵客一般招待。谢景云听了顾北韵这话，勾了勾唇。哦，原来是未来姑爷啊，真是失敬。与谢景云的轻笑相比，顾老太太整个人则是恨铁不成钢。韵儿，你可知，你这样任性的一句话，将母亲的算盘全部毁了呀？老太太，您也看见了，这就是您所谓的捉奸。原来，您的捉奸是为了捉自己女儿的奸啊！实在不好意思，两位官差，今天让你们看笑话了。这家丑不可外扬，还希望你们出去不要多言啊。后面这半句话正是顾老太太先前讽刺谢景云时所说。如今谢景云便全数返回。两位官差看到这，心里也有了数。这又是大户人家的宅斗，喊他们来当一下见证人呢。不过没关系，他们只需要将事实看见的散播出去就可。毕竟这顾府可没什么实力威胁他们什么。至于事实是什么，这不是明摆着吗？这顾老太太以为儿媳偷人，谁知道是自己女儿偷人呢？等从顾府出去后，可算是有谈资了。你，顾老太太何尝不知道这是谢景云故意气他们的？可到了现在，他所有的打算都落了空，实在不知道该如何反击。一旁的顾北轩最看不了谢景云这得意的脸，哪一家妻子在夫君面前这般张狂的？而且他们家出了丑事，这贱人不仅不知道帮着隐瞒，还偏要散播出去，存的就是要毁了他们顾府的心思。这般毒妇，他是一刻也不想忍了。贱人。你可还觉得得意？我们顾府出了这样的事，你是巴不得让所有人知道是吧？我告诉你，休要张狂，今天我便要将你。休气二字还没说出口，便被顾老太太一声声嗨奏声打断了。雪儿，你在这里说什么？既然都是误会，不要再说了。顾老太太何尝不想今日就将谢氏给休了？可现在谢氏没有犯大错，就算休气了，他们也拿不到嫁妆。本来是可以凭借谢景云没有生出子嗣这一点拿捏的，可是现在。燕京城人人都知道，谢氏没有孩子是他们顾府刻意而为的。这一点，就算是说出来了，只怕也会被人唾弃。顾老太太早就视谢景云的嫁妆为自己的囊中之物，怎么可能让她带着嫁妆走？这个休憩必须是让谢氏身败名裂后才能进行。今日不成，那便明日。他有的是时间和他好，可他能等。顾北轩现在却是一刻也等不了了。现在的他，不仅急切地想将二公主给娶进门。更想看到谢景云后悔的那一幕，他以为自己随意做，顾府就真的拿他没有办法，是不是？今日他便要告诉谢氏，他早就想将他休了，就算是他知错相求，他也绝不会心软的。母亲，您别再说了，我已经受过这个女人了，今天谁来了都不管用，我顾北轩今日一定要休妻。说罢，呃，狠狠看着谢景云道：“谢氏，你多年没有子嗣，是个大罪，今日我便要休了你，你可有什么话说？”顾北轩紧紧地盯着谢景云的一举一动。想从这张脸上看出后悔畏惧的神色，可他却不知道，当顾北轩真的说出这两个字时，谢景云只觉得全身一松，他甚至不敢置信，竟然就这么简单的放他走了。当真？谢景云只觉得活在梦里，轻飘飘的来了句，生怕声音太大，打破了这美好幻境。顾北轩却是嗤笑，还以为谢景云被吓傻了。当然是真的，今日我便要休了你，轩儿，不可，万万不可呀！母亲，你不要再说了。今日谢景云，我是修定了。第183章喝梨吧。顾北轩从来没有这么坚决过。顾老太太虽然心急的不行，但是见顾北轩心意已决，又想到还有个公主等着进门呢，这反对的声音也慢慢弱了下去。一旦接受现在开始休憩谢景云后，顾老太太开始盘算起顾家能从中捞什么好处来。当下便抬头道：“谢氏，你不好好侍奉夫君，走到今日这地步，都是你咎由自取。你嫁到顾府这么多年，没有生下孩子。”原本该是你罪过，但念在你在顾府到底生活多年，老身到底是心软了。这样，你将嫁妆留在顾府赔罪，以后顾谢两家便各不相干。你和萱儿从此男婚女嫁都随意，你觉得如何？顾老太太可谓是将无耻的嘴脸发挥到了极致。谢景云差点被他逗笑了。顾老太太这样说话，是当真以为我谢家没人了？说着，便看向一旁吩咐道：“梁妈妈，去谢府送信，就说这顾府设计我八年没有子嗣。”如今还想抢谢家送来的嫁妆，你谢氏，你简直不识好歹！这是老身给你补过的机会，不然你顶着被休弃的名声能好看吗？
。若是肯将嫁妆留下来补过，我可以同意你。何须而何离？休憩还是和离，你自己选吧。顾老太太话音强硬，反正休憩还是和离，在这个时代都是男方说了算。谢家若是想安生点，不想顶着被人休憩的名声，那就老老实实将嫁妆留下吧。梁妈妈，还不快去！谢景云根本没理会，反正和离这么大的事，需要谢家和顾家都在场，也不是他一人能决定的。更何况，只要能脱离顾家，不管是休憩还是和离，他都是愿意的。他这辈子没打算再嫁，就算后半生和青灯古佛相伴，也比在这顾府后宅和一帮畜生抬头不见低头见的好。但唯有一点，他的嫁妆一定要全虚全已的带回去，绝不会给这些人留一点面子。好，好的很，谢师，我看你日后怎么办。顾老太太见梁妈妈去请人了，脸色也有些不好看了起来。有谢家其他人在，他知道自己想要的是南城。但是他已经想好了，只要他们不愿意留下嫁妆，他就不同意休憩。萱儿还没看出来，他在这旁边是看出来了。这谢氏是巴不得离开顾府呢。哼，既然如此，他偏不让他如意。想离开顾府，必须留下嫁妆。嫁妆和人，他们顾府总要占一样。不多时，谢家人便到场了。谢景云一看见爹娘、三位大哥和大嫂全部来了，连忙上前迎接。谢老夫人却拍了拍他的手，道：“我的儿，这些年可苦了你了。”不管如何，谢家永远是你的后盾。谢老爷虽然没有多说什么，但是也看了谢景云一眼。这一眼，谢景云看见了爹爹的无声支持。三个哥哥也都站在了谢景云的身后。其中三哥若不是被大哥和二哥拦着，已经一脚踢向顾北轩。顾老太太见到谢老爷和谢老夫人都来了，也有些撑不住场子，便让人将顾家的族人也都叫了来。起码人多势众，也能压抑压士气。众人都聚齐后，顾氏族人便道。谢氏这么多年没有给萱儿生个一儿半女，委实不像话。这嫁妆便留给顾家作为补偿，两人可以好聚好散。这话才出来，那被提议的顾氏族人便被三哥骂了个狗血喷头。不要脸的顾家人，为了这么点嫁妆，中间闹了多少恶心事，当真以为我们谢家不清楚呢？要不是小妹拦着，我早就教训你们一通了。满京城都知道，你们顾家为了拿捏我妹妹，故意让她无子，你们羞辱谢家的事，还没跟你们算账呢，还敢拿这件事威胁？做梦！谢家三哥骂完后。依旧觉得不解气，又从顾老太太到顾北轩，通通骂了一声。顾北轩也是唯我独尊惯了，怎么能受得了这样的气？当下便红着脸道：“你们还敢说？要不是谢氏婚前不结。”话还没说完，谢家三个直接一脚踢了过去。畜生，这般言论，你竟然也敢威胁出口？为了一点银钱，你们顾家当真是不要脸皮了？我今天打死你这个畜生！谢家三哥想动手，已经不是一日两日的事了，逮着机会将顾北轩一阵猛踹。这一次。可没有谢家人拦着他了。顾北轩口无遮拦，敢在这种场合说谢景云婚前不结，这不仅仅是羞辱谢景云，是羞辱整个谢氏。若是这样的名声一旦传出去，整个谢氏的女儿还做不做人了？所以，对于顾北轩这一通恶毒的话，谢家三哥是往死里教训的。顾家族人自然是慌了神，忙上前去拉架。可惜他们都比不过谢家人的力量，而且谢家人带的人手够足，屋内很快乱成一团。顾老太太心疼儿子。却又解决不了儿子，只能对着谢景云咒骂道：“你这个丧良心的，你夫君被打，你都不拦着一些，你们谢家还怪我们休了你？你这种毒妇，能怪我们头上吗？说的什么混账话！我们谢家的女儿巴不得离开你们顾家，真以为你们顾家是香的，人人都想近似的。我告诉你，真以为我们谢氏好惹的，当着我们的面就往我妹妹身上泼脏水。你们顾氏这帮人，今后我们谢家一个都不会放过。”谢三哥最后踹了顾北轩几脚，踹舒服了，这才停下动作。但是，不善的眼神却是一一扫过顾家的族人，仿佛是为了记清他们的脸面，日后好报复回去。顾氏族人被他看的心开始慌了，想到顾北轩爵位都丢了，官职也丢了，如今休妻一事更是撕破了脸皮。他们顾家若是继续得罪下去，还真的没有好下场了。本来是有谈判的余地的，但现在顾北轩一句“谢氏婚前不结”，算是彻底惹恼了谢家，让他们再也占不了上风了。顾家族老只能叹口气，发声道。既然两人已经两看相厌，那就和离解决吧。顾家的，你若肯听劝，以后这两人男婚女嫁各不相干。若是不听劝，有什么后果？你们这一支自己担着，日后有什么麻烦也和我们顾家无关。第184章，太子。顾老太太一听这个消息，整个人气得牙痒痒。和离是不可能和离的。谢家若是不做出补偿，谢景云永远是我顾家的人，别想回谢家去。顾老太太也算是看出来了，这谢景云如今的心思已经完全不在顾家了。不仅不在顾家，反而心心念念想回娘家呢。顾老太太平生是最看不得谢家人如意的，他们若想将谢景云接回谢家，必须给顾家一点好处来。
，否则谢景云别想轻易离开顾家大门。只要他在顾家一天，他就能看着这个女人一辈子，别想过安生日子。按照顾老太太的思想，若不是二公主的诱惑太大，他是绝不可能同意谢景云离开顾家大门的。就算是休憩，他也不放心。谢景云只有在他眼皮子底下过得不如意，他这辈子才能过得安生，是吗？既然你们不想我回谢家，那我谢景云就一天还占着你们顾家主母的位置，我可不着急，就怕有的人着急。谢景云可不吃顾老太太威胁这一套，若有所思的盯着顾北轩，唇边笑意意味深长。顾老太太看到这，才恍然大悟了，这谢氏原来是发现了自己夫君有外心了。他就说哪个女人能这么坦然接受和离这件事？顾老太太责怪似的看了顾北轩一眼，若是他处事谨慎些，谢氏也不至于对顾家毫无留念，事情也不会走到这一步。但凡谢景云念着顾家一点，他都能有办法拿捏这个贱人。可惜啊，顾老太太惋惜之际，顾北轩却已经按捺不住了。做梦！就你这样的，已经占了顾家主母这么久了，我已经受够你了，还想继续做顾家的主母，下辈子都没这个可能。顾老太太一听顾北轩说话，心里就慌了。轩儿，你可不能犯傻呀、啊！只要谢景云待在顾家一天，那他们就有办法拿捏他。若真的什么都不要，放他走了，那就麻烦了。只可惜。顾老太太下面的话还没说完，便被顾北轩不耐烦的打断了。行了，我知道我自己将要做什么。母亲，这是我和谢氏之间的事，作为他的夫君，我有权利处理这件事。我同意了，答应和谢氏和离。只要他日后不会再后悔，求着我回来，和离就和离。顾北轩这番话一落，顾老太太只觉得整个人的精气神都没了。不行，必须是休弃，不能和离。真当我们谢家好欺负，敢休弃我谢家的女儿？你们顾家有几条命够完？谢景云看了一眼怒气冲冲第三个，暗地里为他这番话喝彩。顾家的族人现在可不知道这位母子有什么倚仗，一个个还是欺软怕硬的主。有了这番话，那些人也得劝着点顾家母子。果然，他三哥的话才落，顾家的族老便强硬道：“够了，你们母子将顾家闹到这一步，还不够惹人笑话的。既然两看相厌，直接和离便是。”顾老太太还想说什么，便被族老打断道：“怎么，我现在说话不管用了？”难不成你们母子想单独从顾家分出去？毕竟现在的顾老太太可不是从前的侯老夫人了，没了这个头衔，他们在族老面前是一点也不敢造次的。顾老太太就算是再横，也不敢说出脱离顾家宗族这番话来。被家族丢弃，那可是极其丢脸的事。最终，在儿子强硬的态度和族老力挺之下，两家终于达成了和离的协议。顾北轩在写和离书时，谢景云注意到顾老太太整个人一脸惨白。而且完全不在状态，谢景云真心不懂，顾老太太既然这么厌恶他，为何不愿放他走？但此时此刻，他也没心情理会这些了。不过片刻，顾北轩终于将和离书写好，谢景云接过后，忙上前去按了手印。顾北轩注意到他迫不及待的样子，眼眸一闪，心里开始不舒服了起来。虽然他心里一直嫌弃婚前不结的谢景云，但是只有他嫌弃对方的份，这谢景云一副迫不及待的样子是作甚？他嫁到顾府。让他掌管后院，风风光光的做个主母。对他这样一个残花败柳来说，顾府已经待他不薄了。殊不知，多少女人羡慕他这个位置啊！这个贱人，当真是不知足。在谢景云终于签下自己的名字后，顾北轩脑海里只剩下这一个念头：好了，和黎叔一人一份，以后男婚女嫁再也不相干。顾家族老站起来说了一句，这话落后，谢景云和顾北轩还没有什么反应，顾老太太却当众嚎了起来：不能和离啊！谢家欺人太甚，这么多年连个孩子也没生，竟然丝毫不补偿，这不是仗势欺人吗？谢景云没想到，到了这个时候，顾老太太竟然还在说这些恶心人的话。眼见着自家三哥又忍不住动手了，谢景云忙拦了下来。既然已经和离了，就不用再管他们了。如今还是赶紧离开谢家。对了，我的嫁妆早就吩咐清点好了，今日只需要搬运回府就可。谢家三哥听了这话，这才安分了下来。接下来就是搬运嫁妆了。谢景云虽然觉得这合理简单到毫无真实感，但还是稳了稳心神，指挥着。因为之前怕嫁妆被顾府的人偷取，谢景云都是清点好也整理好的。虽然和离来的有点突然，但也不至于乱了手脚。在谢景云的指挥下，那一箱箱的嫁妆便有条不紊地运上马车。谢老太爷为了让女儿清闲点，特意从谢府增派了许多人手。谢家人虽然生气顾府的做法，但是谢景云如今能和离回到谢家，一家人都很高兴。就算顾老太太时不时在旁边作妖，骂谢家人不厚道，他们也就当耳旁风了。在谢家人的高效率下，当晚谢景云就回到了谢家。只是本来谢景云和顾北轩和离这件事
，应该能在燕京城引起震动的。但是，谢景云和离当晚，发生了一件比他和离还要令人震惊的事。这件事不仅震动了民间百姓，整个朝堂也一片惊动。太子殿下突然得了重病，无论宫中太医还是民间神医，都无人能医治。太子殿下爱国爱民，朝堂上多少臣子对他拜服。第185章，太子的心疼，在民间。由于他多年的勤政，做了无数利民之事，在民间老百姓的名望更是达到连帝王都难以企及的地步。他这一病重，不仅仅整个朝堂都慌了，民间百姓也乱了起来。一时之间，各地寺庙异常火热，竟然是民间百姓自发性的在为他们的太子殿下求平安符。正是因为太子殿下重病这一件事，谢景云的河里连水花都没引起，因为所有人都在盼着他们的太子殿下能发生奇迹。谢景云听到这个消息时，已经是河里后的第二日了。原本他正在自己闺房里练字，听到太子殿下病重时，整个人完全呆住了，墨水直接滴在了纸上，也毫无察觉。梁妈妈在一旁忧叹道：“真是天妒英才，太子殿下那么好的一个人，怎么会得了重病？自家小姐和离这件事上，太子殿下可是出了大力的。要不是他请来的李郎，长相如此标致，一身气质更是如同大家少爷一般，顾北运如何会上当受骗？若没了他，只凭顾老太太的毒辣，就算没找到人，被他一张嘴说的。”别人也会用异样的眼神看小姐的。当时可是有两个官差在边上看着的，还是顾老太太花钱请人来的。只要他稍微露出一点顾老太太捉奸的意思，那么事情的走向都大不同。到时候别说能轻易从那淤泥里抽身了，能不能保住名声都是两说。想到这，梁妈妈心里也是难受了起来。谢景云更是心神不定，再也没了链子的心思，问道：“这几日可曾见到信哥？”梁妈妈叹息道：“从昨晚到现在，再也没有看见信哥了。”往常都是随叫随到的，也不知道太子殿下究竟是什么情况。梁妈妈一声叹息，谢景云心里更乱了。他和太子唯一的联系方式就是信鸽，如今信鸽不在，他若想打探消息，只能是到太子府走一遭了。但他现在是河离之人，爹娘和哥哥虽然疼爱自己，却也需要顾及谢氏其他族人的面子。他一个河离的女子，在谢家这样的人家看来，就是丢谢氏的脸面，甚至对谢家女人的名声影响都是极大的。所以。这个小院相当于是他这一辈子能且只能待的地方了。若是被人发现河离之身，还出门走动，只怕会引起族人的不满。谢景云实在纠结，不知道该不该出去闯一遭。思来想去，太子殿下对他委实有恩，如今恩人有难，他不说能不能帮上手，起码去探望一番吧。不管了，他必须前往太子府走一遭，否则这辈子都难安生。等回来后，不管族人对他有什么处罚，他都认了。谢景云想到这，立马吩咐道：“梁妈妈。”你陪我走一趟太子府，我要去看望一下恩人。啊，可是小姐，您现在可不能随便出去啊。梁妈妈有些忧心，像谢氏这样的家族，和离之后能有一处小院待着，已经是非常不错的待遇了。严苛一点的爹娘，只会将人关在一间房子里，只露出一个小窗户，每日让仆人送饭就行了。小姐如今这待遇，已经引起谢氏族人不满了。若是被人发现还出门走动，到时候岂不是？不管了，太子殿下与我有恩，这一遭我必须走一趟。梁妈妈虽然忧心，但却知道自己看着长大的小姐是个有情有义的，当下心里一片欣慰。好，只要小姐你想做的，妈妈我都支持。主仆二人商定后，谢景云便扮作了丫鬟模样。为了不让府里人发现，谢景云没让梁妈妈跟着，自己则冒充成了三哥的丫鬟，混出府去了。谢景云走出谢府大门时，本以为天衣无缝，但他却不知道，因着他和离这件事，又是和他不对付的堂妹，特意因为此事赶回谢府看他笑话呢。而不巧的是，谢景云前脚离开小院，后脚这位堂妹便找上门来了。当然，这是谢景云回府才操心的麻烦事了。此刻他出府后，便径直向着太子府的方向出发了。好在谢府本身也算尊贵之人，距离太子府隔得不远。很快，谢景云便赶至了太子府门前。只可惜，太子府已经被人围得水泄不通了。不仅达官贵人想来看望太子，一些百姓也是跪在太子府门前。不断祈求上天保佑，太子早点好起来。谢景云看到这一幕，不觉有些暖心。上位者做出的一切，下面百姓都看着呢。谁对他们好，谁对他们不好，心里都清楚着。因为人多，谢景云也只能认命的排着队。等了好半天，终于轮到他了的时候，谢景云甚至还没来得及自报家门，太子府门前的侍卫便礼冒婉拒道：“太子如今病重，已经谢绝见客，还请回吧。”我，谢景云才开口一个字。太子府的侍卫便笑道：“姑娘，不要让小的为难。无论你是代表哪位大人来的，太子现在都无法见客。”谢景云也知道
。虽然他和太子有私交，却也不能在这么多人面前说出来。他一个河狸之身无所谓，太子殿下高风亮节，可不能被污了名声。谢景云只好点头，退了回来。从人群中抽离时，谢景云回头看了一眼牌匾，只能叹息一声。但谢景云却不知道，此时此刻，太子府内已经有侍卫将谢景云的到来告知了莫景。莫景惨白着一张脸。人都躺在床上了，依旧在批阅着奏折。听到谢景云来探望的消息，如墨的眉眼顿时化开。当真，谢小姐亲自来看望了。见侍卫点头，他先是欣喜，后想到什么，只能苦笑道：“派个人私下转告他，本殿很开心他能来看望我。殿下，要不要属下将谢小姐接过来？”“不可，本殿现在身染风寒，她一个弱女子，不可近身，岂不是害了她？”见侍卫还要说什么，墨景又吩咐道。他一个人走来的吧，想必这会也累了。一会派人接触的时候，带些糕点和茶点，另外盯着点谢家其他人，别让他这段时间受了委屈。第186章欺软怕硬。是，侍卫退下后，莫景这才继续批阅奏折。谢景云从太子府门前离开后，不到片刻，便被太子府侍卫拦下了。谢小姐，我家主子说您能亲自来看他，他很开心。这些是糕点和茶点，谢小姐有需要可以慢用。谢景云被这突然出现的侍卫吓了一跳，还是从他身上的衣着判定出了对方的身份。他也知道大庭广众之下说出“太子”二字不太合适，缓了缓心情，这才道：“你家主子现在怎么样？”这才是谢景云最为关心的问题。虽然世家和太子一直是对立的关系，但是对于天下万民来说，他是个好太子。侍卫有些为难道：“回谢小姐的话，我家主子的身体情况事关重大，不太方便透露，还请谢小姐能理解。”侍卫这回答也在谢景云意料之中。太子的任何消息对于外界来说都是十分隐秘的，一个不慎被别有用心的人听到，很可能都会导致万劫不复的局面。谢景云也没有多问，接过两块糕点，这才道：“我知道了，多谢侍卫大哥亲自告知了。”谢景云这一告谢，反倒将侍卫弄得不好意思了。他可是知道自家太子殿下对这位十分看重的，忙后退几步，言不用这么客气，又见自己任务已经完成。便离开了此地。他走后，谢景云这才尝了尝糕点，只能说不愧是太子府的糕点，甜而不腻，入口即化，味道好极了。谢景云将两块糕点吃完，便打算立即回府，毕竟是偷跑出来的，不能在外面久待。若是被人发现了，那可就惹了麻烦事了。只是谢景云今天出门没看黄历，让他没想到的是，半途中竟是遇到了长公主和嘉德郡主母女，两人携着一群丫鬟婆子，竟是在外面。开心的逛街，谢景云眸色一闪，只觉得皇家这些人的心思当真是难以琢磨。当朝太子病重，就连百姓都在祈求，这母女二人竟然开心的逛起街来。他可不认为，身为皇家人，母女二人连这点眼色都没有。如此，只能说明莫景这一病，头顶那位是乐见其成了。谢景云在心中轻叹，看来莫景这个太子当的并不是那么容易，只是他有些难以理解上头的心理。谁家得了墨景这样的麒麟儿，不是一片欢喜？偏偏他却将自己亲自封的太子视为眼中钉。谢景云又一想，这太子身居高位，多年没有成婚，若是圣上对他有一点关心，怎么会这般放任？且前朝和后院联系密切，若是圣上对太子有半点看重，早就为他娶一房有助力的太子妃了。如今太子妃空悬，想必上面那位对此事乐见其成的。只能说，家家有本难念的经，太子殿下那么值得尊敬的人。却也永远得不到自己父皇的关心。当然，谢景云猜测，像莫景这样的人，或许也根本不在乎。谢景云在这思索间，人也已经来到了长公主和嘉德郡主母女身旁。这是回府必经之路，谢景云无法绕道。不过，这母女身旁虽然依仗族，并没有摆明身份，所以身边百姓也是络绎不绝。谢景云想像路人一般走过去，却没想到一旁的嘉德郡主眼尖的认出他来。哟，我当时谁穿着这么低调呢？原来是已经被顾家休弃的谢家女啊！嘉德郡主上辈子就痛恨谢景云阻了她和国公世子的婚事，这辈子这个女人更是害得她在二公主府丢脸。她身为尊贵的郡主，竟是因为这个贱人被二公主当众赶了出来。因为这事，皇室公主、郡主还有高门贵女暗地里笑话了她许久。要不是太子现在病重，母亲说太子已经挺不久了，陛下已经表态，等太子去了，立马立还王舅舅为新的太子。他此时还憋屈在长公主府里呢。虽然嘉德上一世并没有经历太子病重这件事，但是他明显感觉到这一世和上一世有太多事情发生了改变，说不定还王舅舅这一世还真的能当上太子。
。最主要的是，母亲警告过他，二公主身为太子的亲姐姐，他的态度就代表了太子的态度，所以等于说，他们长公主这一脉根本攀不上太子这一脉了。既然如此，还不如索性帮助环王舅舅。不过，太子和环王舅舅的事暂且不提，他们二人是大神打架。至于这个谢氏嘛，既然今天犯到他的手上了。那可就别怪他不客气了。嘉德心念一转，见谢景云对他们母女二人毫不理会，大喝道：“大胆，见到我和母亲，为何不问安？谢氏，你也太不将我们皇家放在眼里了。”谢景云是真的不想节外生枝的，但是麻烦既然已经找上门来了，他也只能应对。当下便停下脚步，望向了长公主和嘉德郡主的方向，笑道：“原来是长公主殿下和嘉德郡主，民女给二位请安。没想到长公主和郡主出行这么低调。”这周遭百姓来来往往的，方才民女还真的没看清楚，还望长公主和郡主莫要怪罪。形势比人强，现在她虽然还是谢家女，但有禁令在身，实在不易惹事。但谢景云这一番话，也是将自己身上的罪责推脱干净了。毕竟是你们母女二人出门没有宣扬身份，才导致她没有看见的，可不是她故意怠慢皇家之人的。皇家毕竟还是皇家，哪怕世家最顶峰的时候，不将皇家之人当回事，但是见了面。也是要行礼的，更何况现在世家势弱，皇族的威严更是不容侵犯。好一个刁钻的小嘴，难怪嘉德前些日子在二公主府上着了你的道。听人说，你最近被顾家休弃了，可是？长公主语气慢悠悠的，但看向谢景云的眼神却满是冷意。谢景云心里也在冷笑，在二公主府里，嘉德郡主受的侮辱完全是他自找的。更何况，明明这一切是二公主实施的，现在却将这一切算在他的头上。这对母女真是将欺软怕硬演绎到极致。第187章，霸道德公主谢景云虽然忧心出门久了，回家会有麻烦，但身为谢家女，该有的礼貌和尊重已经给了，她也没有必要卑微下去。当下便直视长公主道：“回长公主的话是合理，不是休弃。”啊！长公主一声嗤笑，只觉得这谢家女还真不识好歹。不管是合理还是休弃，对于女人家来说都是丢人至极的。他摆明了就是羞辱他，没想到他丝毫不觉得羞愧。瞬时间，长公主看着谢景云的眼神冷意更深。顾家都不要你了，可见你做人失败至极。谢氏，本公主要是你，都没脸出来见人了。可惜公主不是我，民女目前并不觉有愧。哼，伶牙俐齿，本宫也不想和你废话了。前些日子，你在二公主府里让我儿受了这么大的羞辱，今日本宫必定将这笔账讨回来。谢氏，你且说说，你该如何赎罪？传闻不如一见，这长公主果然是霸道惯了。明明是她女儿羞辱别人在先，只不过二公主技高一筹，狠狠报复了回去。眼见二公主她拿对方没有办法，便将这怒气撒到她的头上来。可惜她可不是任人拿捏之人。谢景云丝毫不惧，迎着长公主目光道：“哦，不知道长公主想要如何？”长公主发出一声冷笑，摸了摸站在一旁狠狠盯着她的嘉德郡主的小脸，道：“嘉德从小被我娇养，还从来没有受过这么大的委屈。”就算是我母妃，当今的皇贵妃娘娘，那也是从没让她受过这种委屈的。谢氏，你不过是一个民女，竟然敢冒犯皇家郡主，你觉得能此事能轻易化解吗？说完，长公主便指着谢景云不屑道：“不过，本公主也没空和你这个被休弃的女人多计较。”长公主故意将“休弃”二字咬得极重，故意刺激谢景云。可惜，眼见谢景云无动于衷，这才恼道：“就罚你当众下跪，求我饶恕，可一百个头也不算委屈你吧？”多少人等着给我下跪磕头呢？你一个民女得罪了郡主，只如此惩罚也算是赏给你的福分。长公主这话说完，谢景云简直快要被气笑了。这皇家的长公主实在够霸道的，当街毫无理由欺负人不说，还将羞辱人当成对别人的赏赐。看那样子，她被罚一百个下跪磕头，末了还要对她女儿一副感恩戴德的模样不成？不然岂不是又是一次冒犯？母亲说的没错，多少人等着给本郡主磕头呢？本郡主都不屑。你一个民女，还是一个被人休弃的女人，连给本郡主提鞋的资格都不配。现在有机会给本郡主磕头认罪，这是对你天大的恩德，还不赶紧实行？嘉德郡主笑得得意，对付谢氏这种贱人，就应该用这种羞辱的方式。想到谢氏曾经也是名满燕京的才女，有她今日的赔罪，以后那些贵女也不敢拿此事在背地里笑话她了。他们母女已经做出一副等着谢景云认罪的姿态了。毕竟现在的谢景云可是何离之身，谢家也未必会保她，就算是保。凭现在的谢家也不成什么气候了。说到此，他们还真的需要感谢这位太子殿下呢。要没有他的大刀阔斧，哪有皇室现在的威严？深感抱歉，民女虽然出生卑贱
，又是河狸之身，但自认自己没做过什么失礼之事。长公主若是想仗势欺人，随时恭候。但是对这莫须有的罪名，民女不会认的。谢景云口齿伶俐，眼见着围观群众越来越多，三言两语便将此事定义为长公主等人仗势欺人。谢家现在虽然有意避皇室锋芒，但也不是完全任人宰割的地步。若他今日当真对长公主低了头，那谢家才沦为了笑话。好，好一个谢家女，当真是不知所谓。你以为凭借你的口才，本公主便不敢动你是吧？来人啊，给我拿下他！本公主的发簪丢了，好端端的，只有他离本公主最近。给我掌嘴！长公主吩咐完毕，她身边的丫鬟婆子立马不善的对着谢景云走来。谢景云今日算是见识到这位长公主的霸道了，这是完全不需要一点掩饰。他说对方无凭无据，无法给他定罪，对方便立马扯出一个莫须有的罪名，当街便要给他羞辱，且对方这个莫须有的罪名扣上。还真的没有敢为谢景云说上几句公道话，毕竟这般霸道的公主，若是一不小心惹上了，自己可就摊上事了。谢景云看出长公主的心思，又见一群人已经要近她的身，并没露出慌张的神色，依旧淡定道：“民女再不济，也是谢家的人。长公主说自己发簪丢了，诬陷到民女的身上，一言不合便要处罚民女，就是不知道长公主可有证据。否则，今日这处罚，就算民女受了，来日……”我谢家的长辈也是要闹到圣上面前评评理的，哈哈，好，好，好一个谢家女，果然是名满京城的才女，到了这地步还能临危不乱，用父皇来威胁本宫。长公主看着谢景云的眼神，染上不屑，又有些得意，似乎正等着谢景云说出这番话呢。你要证据是吧？也是，这凡事没有证据，的确难说服人。你想要，本宫便给你。说着，嘴角露出更恶劣的笑容来。你们去给我搜身，这些事。不是不到黄河不死心吗？今日本公主便当众揭穿她的面目，本公主的发簪就藏在她的身上，给我搜！当街搜身，对于任何一个女人而言，都是极其侮辱的方式。更何况谢景云可是谢家的女儿，若是被传了出去，不管有没有搜到长公主的发簪，日后众人看她都会露出异样的眼神。有那性情刚烈、家教幼严的贵女，若是当场被人搜了身，为了不给自身和家族蒙羞，很可能会当场撞死的。长公主这法子不仅霸道，还极其恶毒。目的就是要置谢景云于死地的，而且现在谢景云孤身一人，长公主人多势众，谢景云根本难以反抗。第188章，吃了豹子胆了。但谢景云并未因此露怯，依旧镇定道：“既然是丢了东西，那就报官。长公主让自己的人搜身，民女并不信任。哼，你一个小小的民女，有什么资格来指导本公主做事？本公主说搜身，那就必须搜身。”说罢，长公主对着一干丫鬟婆子冷喝道。还愣着干什么？给我搜！扒光他的衣服，敢和本公主作对，吃了豹子胆了！谢景云某种寒意袭来，长公主敢无法无天，是认定了太子不行了。他们长公主府将更上一层楼，还是现在的长公主认为谢氏不行了？可笑，谢氏一直畏惧的从来都是太子殿下。若是太子殿下当真不在了，世家和皇家之争，鹿死谁手还真不一定。只可惜，谢景云虽然能看清这个道理。但已经疯狂的长公主却完全看不明白。更让谢景云觉得无奈的是，她就算有一身的本事，却架不住现在孤身一人，而对方却人多势众。一时之间，谢景云已经盘算好，若他当真被长公主在人面前扒光衣服，以他最后的剩余价值，能为谢家谋得多少胜算？谢景云很清楚，身为谢家女，若是真的被人当众这般羞辱，为了家族荣誉，已经不是她想死不想死的问题了。她必须死，这就是世道。不要说他迂腐，为了谢家其他的女儿名声，他只有这一条路。他既享受了谢家带来的荣华，自然也要承担起谢家女的责任。所以，他的死一定要利用到最大化。谢景云脑中飞快思索，已经做好了撞死的打算，只等这些人移过来搜身，他便开始行动。但却没想到，这一次竟是有女生笑着打断了：“住手，张姐，您又在这看什么热闹啊？”听到这声女声，谢景云抬起头去，却只看见满头的点翠。他一出现，长公主身边的丫鬟婆子立刻恭敬道：“见过还王妃。”长公主看见还王妃的一瞬间，脸上的不屑嘲讽尽数收回，而是亲切的挽着她的胳膊道：“没什么，不过是见到一个小贼，胆大包天，倒偷了我的簪子。您说这样的小贼该不该罚？”还王妃闻言，不动声色的看了谢景云一眼。谢景云从他的眼里读到了不屑、高傲，他看明白了，还王妃不是不知道这其中有什么误会。只是觉得谢景云不过是个无关紧要之人，实在不值得他浪费什么时间。果然，下一刻，还王妃便笑道：“既然是小贼，那就送去官府
去不就行了？”长公主一副无奈道：“这小贼不听话呀，偷东西还不肯认。本公主正想搜身呢，您就来了。”环王妃听到“搜身”二字，面色愣住了。这次仔细打量了下谢景云的面容，问道：“这是哪家的？”长公主捂嘴笑道：“您还没看出来啊？”这不是曾经名满燕京的谢家才女吗？前些日子被夫君休弃了，也不知道谢家是不是过不下去了，竟然让她成为了小偷。环王妃听到“谢家”两个字，有些难以置信。她没想到长公主这么无法无天，连谢家的人都敢这般羞辱。而且现在局势还不明朗，虽然父皇给了他们准信，但是太子一日不死，他们环王府一日便没有出头之日。若是太子不到，长公主四处树敌，岂不是对环王府不利？想到这。环王妃看着长公主，有些不满了起来。然而，长公主一向霸道惯了，哪有看人脸色的本事？依旧的一道：“谢氏，在本宫和环王妃面前，你可认错？”谢景云笑道：“民女不认，民女并没有偷簪子。公主，虽然你们人多势众，权力也大，但若敢搜民女的身，民女必定闹到陛下面前。哈哈，闹到父皇面前，你以为父皇会帮着你对付本宫？当真是好笑。还有，你以为本宫会让你有机会见到父皇？”长公主像是听到了什么好笑的笑话，顿时笑得乐不可支了起来。她一步步向前，戏谑地看着谢景云的神情。不过，一个低贱之人还敢羞辱她的爱女，哪来的本事？搜，给我搜！今日不扒光她的衣服，拦截本宫心头之恨。长公主一声令下，丫鬟婆子便立马忙碌了起来。为了看到谢景云被羞辱的一幕，长公主特意亲临。但她这一靠近，也算是给了谢景云一个机会。当下。趁着一堆丫鬟婆子不注意，一把拽住了人群之外的长公主。长公主被谢景云扯住时，还有些不屑。难道这谢氏以为这点小儿科的把戏可以困住他，亦或是拿他来威胁这么多丫鬟婆子？他敢吗？长公主面上不屑的笑容还未来得及吞下，下一刻，整个人就猛在了原地。只听“啪”的一声，所有人都愣在了原地。谢景云一巴掌毫不犹豫，直接甩在了谢景云面前。这一巴掌是不带任何手软。直接将他的脸上甩出了一个红红的巴掌印，长公主反应过来后，整个人完全疯了。你竟然敢打本公主，贱人！谢景云却看着他笑道：“虽然民不与官斗，但长公主太过分，想逼死民女，民女也不得不反抗了。长公主先前不是说不会面见圣上吗？现在你确定不见一见圣上？今日他若是被长公主逼得脱光了衣服，那才是让整个家族蒙羞。他敢当街甩了公主一巴掌，反倒让人畏惧谢家。要知道。”谢家现在虽然避太子锋芒，却不是避其他人锋芒。现在朝堂上，谢家的门生依然有不少。本身长公主逼他脱衣服无礼在前，他身为谢家女，若是不懂得反击，才让人真正瞧不起谢家了。贱人，本公主杀了你！今天见不见父皇都不要紧，这一巴掌，本公主要还你十巴掌。长公主正要向前冲去，一旁却又传来一道女声：“长公主当真是好威风，当街逼谢家女儿脱衣服，当真是皇室的好公主。”随着这声落，二公主带着一帮人及时出现。她一出现，谢景云周身再也不是孤身一人，也被丫鬟婆子紧紧护着了。第189章，进退两难。长公主见二公主出现，仍旧不减怒意：“皇妹，此人敢当街打公主，这是藐视皇家权威。你竟然还帮着外人，是不是早就看本公主和父皇不顺眼了？”二公主嗤笑，觉得这人真的被皇宫里的老不死宠的没脑子了。什么当街打公主，我可没看见。我只看见长姐要羞辱人家谢氏的女儿，你敢睁眼说瞎话？我脸上的红印还在呢。长公主指了指脸上的红印，二公主却是像才看到似的，捂嘴偷笑道：“哟，长公主，你脸上什么时候被蚊子叮了？不是，你不会将这蚊子叮的伤口诬陷到人家谢家女的头上吧？不是我说你，长公主，我们虽然贵为公主，更应该谨言慎行啊！怎么能这般霸道？若是被父皇知道了，可不好。”长公主本就憋屈。如今还被二公主一通嘲笑，心中怒意瞬时便止不住了。皇妹，你竟然睁眼说瞎话！如今太子病重，你以为你还能像以前一样得意？我告诉你，环王，也就是我的亲弟弟，才是燕京的未来。长公主如此给力，二公主捂着嘴偷笑都僵住了。但她反应迅速，立即抓着这点惊恐道：“皇姐慎言，父皇如今身体康健，你们和环王竟然就想着当人上人了。好呀，咱们赶紧一起去面圣，我要将这件事告诉父皇。”你这是诅咒父皇呢？皇妹胡说什么呢？皇姐不过是口无遮拦罢了。皇妹，你惯喜欢调皮，这回找事找到你皇姐头上了。环王妃眼皮一跳，连忙上前，三言两语便将长公主大不敬德化定义为口无遮拦
，又暗指二公主一向喜欢挑是生非，非要在这里惹事。谢景云听他们皇家说话，都只觉得一片心累。随即，环王妃又上前拉着长公主道：“你呀、啊，也要多长个心眼，不要被小人钻了空子。”好了，今日在外面时间也不早了，我们先回去吧。环王妃是不想继续和二公主牵扯下去了，再牵扯下去，还不知道要给环王定了什么罪名呢。虽然父皇不喜二公主，对他们比较宠爱。但帝王之心实在难以琢磨，更何况父皇可不仅仅有这两个儿子。现在对环王的喜欢，说不定就是太子衬托起来的。若是太子倒了，父皇因为今日的话开始对环王起了猜疑，怎么办？环王妃可不想因为这一点点小事连累到自家的未来了。至于谢景云，他虽然现在也看不上，但是谢家现在还有余威，而且二公主这个可恨的人明摆着要保他。在环王妃看来，今日且忍一忍，等环王真的做了太子，看二公主。还敢如何嚣张？所以此时最明智的做法应该是赶紧撤离。可是他想撤离，长公主却是不愿意的。他憋屈了这么久，好不容易太子病重，皇王终于起事，怎么会甘愿受这等憋屈？尤其是谢氏，竟然还敢甩了他一巴掌。这个仇，他若是不报，他长公主府的脸面可是丢大了。只不过长公主还没有开口，皇王妃便率先拉下了脸来。我好心好意和皇姐说这么多，你还是不明白是不是？既然如此。你愿意继续留下，便留下吧。只一件事，今日所发生的事，可都与我和环王无关。希望皇姐出了事之后，不要来找环王。本王妃和环王绝不会理会今日之事。他若是不说清楚，万一被父皇以为他们想迫不及待上位，那环王府就惨了。这位长公主被陛下宠坏了，她出了什么事，自然有她的好父皇保她。可是她和环王就不一样了，一旦受到猜忌，大好的前程就丢了。因此，环王妃说完这番话后，立刻转身就走。都不回头看长公主一眼的。当然，在临行之前，他别有意味地盯着谢景云看了许久。谢景云瞬间读懂了他的眼神。环王妃的意思，今日算他幸运，被二公主抓住了语病，他们暂且不与他计较了。但是，今日这个良子，他们算是结下了。不仅如此，环王妃那眼神还有另外一层一生，不知道他们小小的谢家能不能抗住日后环王府的报复了。谢景云看得十分清楚，却不畏惧，同样回了一个挑衅的眼神回去。整个皇室的人现在还看不明白，他们谢家怕的是太子，不是他们皇室。若是真如他们所盼，太子殿下倒下了，世家的的强势回归只是必然之事。只说一点，如今朝中多少大臣是世家培养出来的，一句霸朝都够朝野动荡的。太子殿下若在，他手下能人无数，他们世家敢霸朝，太子殿下就有本事让他们再也别想回来。但是皇室，尤其头顶上的皇上，这些年醉心于后宫和皇贵妃娘娘厮混。一旦世家开始反抗，他们根本没有反击之力。若是太子没有如他们所料，而是病情好转，有太子殿下压在他们头上，这些皇室王妃和公主更不敢造次。所以，他还真的没有什么好怕的。只不过，谢景云非常不喜欢这种人为刀居我为鱼肉的滋味。环王妃走后，留下的长公主就显得非常尴尬了。她当然是想继续找事，她可不认为父皇会因为二公主这个贱人而舍得惩罚她。毕竟，她可是父皇最疼爱的公主。只不过现在环王妃不给面子，若是继续留下来，显然是热闹了环王。父皇再疼爱她，将来这位置毕竟还是环王的。若想日后还能有这般快活的日子，他们长公主府绝不能和环王府交恶。可让他放弃教训谢景云，他又实在不甘心，却又顾忌环王妃的话，此时此刻不敢对环王妃出手了。还是嘉德郡主看清了局势，连忙出声道：“母亲，我头好晕，好难受啊！”嘉德这一出声。长公主立马被牵引了心神，连忙道：“我的儿，你怎么了？刚才不是还好好的吗？”母亲，孩儿头好痛，痛死了！快回府传太医看看，孩儿疼得受不了了。第190章，你心里没有半点愧疚吗？长公主就算是再不想走，却也见不得自己爱女如此受苦，万分不甘之下，只狠狠瞪了谢景云一眼，给了他一个“算你今天好运”，便匆匆带着女儿离去了。母女二人走后，谢景云这才来到二公主身边。今日多谢公主出手相救，二公主却笑得爽朗，哈哈，你今日也很出乎本公主的意料，竟然敢当街打了当朝公主一巴掌。谢景云，您还真的不可小瞧。谢景云抿唇一笑，二公主说笑了，我就算再不济，身后也代表着谢家的颜面。长公主今日是存心想要羞辱于我，自是不能一退再退。你这样做的很好，未来一国之母可不能是个软弱可欺之人。谢氏今日敢以身给长公主一个教训，倒是有几分配得上她皇帝了。二公主还想要上前和谢景云聊聊，身边贴身婢女却凑上前，在她耳旁说了几句话。二公主听完
，满脸厌恶道：“怎么跟个狗皮膏药一般？本公主去哪里，他就立马找来。”身旁的婢女也是一脸无语道：“谁说不是呢？这人现在在府里都是一副驸马爷自居的模样，奴婢看着都想狠狠教训他一顿。现在在府里扑了个空，又跑外面找到公主了，真是服了。公主，您还是不要耽误时间了，赶紧走吧，免得又被缠上了。”二公主深表赞同，临行之前再次看了谢景云一眼，这一眼有点意味深长。谢景云，日后你可要记住本宫的牺牲。留下这么一句没头没脑的话后，二公主便带着婢女匆匆忙离开了。她走后，谢景云站在原地思索了半天，也没明白二公主这句牺牲究竟是什么意思。等他再次回过神时，没想到好巧不巧的，竟然遇见了一个老熟人。虽然这个老熟人一见面就引起谢景云身体不适，但谢景云还是没有立刻就走，因为顾北轩已经发现了他，并且还叫出了声：“谢氏。”你怎么在这里？谢家不是应该将你封锁在小黑屋里吗？你竟然跑出来了！顾北轩一副不可思议的看着谢景云，上下打量了一眼，见谢景云现在一身丫鬟打扮，心里这才舒服了些。这谢氏离开顾家以后，果然过得很不好。他就说嘛，这被婆家休弃的女人，娘家怎么可能不计前嫌的接受啊？恐怕他现在在谢氏的生活也是水深火热吧。谢景云不打算理会顾北轩，抬脚便转身向着回府的方而去。可顾北轩却不乐意了。上前嘲讽道：“你跑什么？怎么现在过得不好？见到我落荒而逃？”谢景云懒得理会他的幻想，继续前行。他已经逃离顾府这个漩涡，再也不想和这里的人有任何牵扯。顾北轩见谢景云现在如此落魄，竟然比以前还要高傲，他最痛恨谢景云整日端着一副世家女的面容了。若他当真是如传言那般完美也就罢了，可他明明就是残花败柳，却总喜欢在人前端着架子。以往在侯府，他看一次恶心一分。如今和离后，久违的愤怒再次袭上心头。谢氏，我话还没说完呢，你急着走是什么意思？对了，刚才公主来过这里，你是不是见过公主了？该不会公主因为我难为你了吧？顾北轩这样一想，觉得还真有可能。以前公主看在谢氏是自己妻子的份上，还能不动她。现在谢氏和顾府完全没有任何关系了，这多年独爱的仇恨怎么能不报？又想到方才有人传言，有人和公主起了冲突，顾北轩眉梢一挑。再次高喝道：“谢氏，你还真的挺有能耐，竟然连公主都敢惹！我可警告你，虽然你我曾经是夫妻，但是和离后便没了任何关系。你若是敢做出惹怒公主的事情来，我绝不会饶了你。”谢景云本来是不想理会顾北轩的，可是顾北轩提到“公主”这两个字，却让他灵机一动。他一直知道顾北轩最近是攀了高枝了，难道他口中的公主就是他最近得意的来源？谢景云又回忆到方才二公主身边婢女说的话，还有临行前。二公主莫名其妙对他说的那些，心神不由一动，他这才停了脚步，转过身看向顾北轩：“你口中的公主究竟是哪位？”顾北轩见他终于装不下去了，有些得意道：“别在这装糊涂了，你刚才不是已经和二公主起了冲突了？怎么，难道二公主没有告诉你她为什么找你麻烦？你确定是二公主？”谢景云心里有了某种猜测，但却又不确定，毕竟他不知道二公主这样做的动机是什么，难道仅仅是为了救他脱困？不然呢？你以为我为什么和你合离？顾北轩盯着谢景云的眼神露出嘲讽来，他是真不知道谢景云究竟是怎么想的。留在顾府，好歹他也算是一府的主母，没有会用异样的眼神去看他。可他偏偏坏了脑子，竟然选择和他合离。合离之后还过得这般惨，想必谢氏这会心中也是有些悔意了吧？因为你坏且蠢，谢景云何尝看不出顾北轩眼里的讽刺？留下这一道嘲弄之后，便头也不回走了。他已经得到自己想要的答案了。自然没了和顾北轩沟通的价值。顾北轩没有看见谢景云的悔意，他本来甚至以为谢氏会求得回头的机会的，没想到谢景云竟然还如往常一般高傲，还直接将他丢在原地。顾北轩只觉得自己唱了半天的戏，本以为是主角，却被谢景云当成了小丑一般，莫名的心里染了几分怒意来。看着谢景云的背影，毫不犹豫道：“谢氏，你走的倒是潇洒，要不是你，本世子也不会沦落到今天这地步。公主早就倾慕于我。”要不是你从中阻扰，我早就成为了驸马爷。明真和明珠也不会被害到这地步，早就成为郡主了。甚至陈燕也有可能是小郡王了。就因为你耽误了我们整个顾府的未来，难道到了今天，你的心里竟然还没有半点愧疚吗？第191章，一定会风光大嫁。谢景云听着顾北轩这理所当然的话，差点被气笑了。他有什么愧疚？他的一生被这顾府算计透了。这一群畜生早晚要遭报应。不行，谢景云本来想让顾府自生自灭。不想过多插手，脏了自己的手。可顾北轩今日恶心到自己了，心神一转，谢景云便有了计划。
。顾北轩见自己无论说什么，谢景云都是对他不屑一顾的态度，内心也满是恼恨。如今谢氏只是还不知道他日后的风光，等他成了真正的驸马，才让谢景云后悔莫及。但说是这样说，顾北轩心里却总觉得有几分不是滋味。想当年，谢景云也是对他百依百顺，极其迁就之人。若不是谢氏婚前不结，他克制住了自己的爱意，只怕两人也会长相厮守。如今谢氏见到他，就像见到老鼠苍蝇那般的眼神，让他浑身不是滋味。他发誓，等他成为驸马爷的那天，他一定要到谢氏面前炫耀一番。顾北轩打定了主意，转过身，便眼神坚定地向着公主府而去。他现在已经是自由之身，需要将这个消息赶紧告知公主。换句话来说，他今日就是想对公主变相提亲的。原本应该母亲亲自登门的。只可惜，母亲说现在家徒四壁，若是太过正式，只怕他们送不出什么东西，反倒丢了顾府的脸面。母亲说，让他私下和公主说声，两人私下沟通解决。反正公主爱惨了他，一心想嫁给他，也不会在意这些东西的。这是临行之前母亲的原话。只可惜，他今日到现在还未见到公主的面，可不能再耽误时间了，需要尽快将这件事告知公主。顾北轩着急忙慌地向着公主府赶去，紧赶慢赶。终于来到公主府门前，他还想像以前一样大摇大摆走进去时，却被一个极其衍生的门房拦住了去路。哪来的闲人？这可是公主府，岂是你能进去的地方？去去去，赶紧走开！顾北轩被一个下人拦住了，整个人露出不可思议的神色，随即有些好笑，看着门房道：“你是新来的吧？你可知道我是谁？”门房虽然是新来的，但是对顾北轩这个人府里的管家可是提前交代过的，自然门清他不会是公主府的客人。当下便掐腰骂道。不知好歹的东西，这可是公主府，我管你是谁，赶紧滚！顾北轩本来看在这是心爱之人的府地，才对这门房多有忍让，没想到反倒被一个小小的下人给羞辱了，他也是怒了。下贱玩意，你是没长眼吗？看清楚我是谁，我可是你们未来的驸马爷！说着，顾北轩打开折扇，一副不想和门房继续沟通的模样，直接大摇大摆要入府。门房还没见过这般厚脸皮之人，更是被他嘴中荒唐的言论给逗笑了。怎么的？我好声好气和你说，让你出去，竟然还让你越发嚣张起来，还下贱的玩意！今天我便让你看看谁是下贱的玩意！我呸！说着，门房便对着顾北轩唾弃了一声，随即便大声喊道：“大家伙都出来看看，这有个败坏我们公主名声的癞蛤蟆，自称自己是驸马爷，你们说怎么办？”随着门房的话音落下，只见公主府出来了五六个身拿木棍的打手，皆面容不善的看着顾北轩。顾北轩这才意识到事情有些不对劲，连忙道。我真是你们的驸马爷，你们谁敢动我？若是不信，你们去通报公主一声，就算你们公主见到我来了，都要亲自迎接我。你们确定敢这样对我？顾北轩这话落后，打手们齐齐不屑道：“哪里来的不知好歹的癞蛤蟆，竟然敢破坏我们公主的名声？给我狠狠教训一顿！”话落，一群打手便毫不客气地对着顾北轩招呼而来。顾北轩没想到他们竟然敢动真格的，一边气到整个人发抖，还不忘威胁：“日后见了公主，一定要扒了他们的皮。”一边也是非常识相。没有继续和这些人纠缠，连忙跑路。即使这样，他还是不小心挨了一棍，导致他后续跑路都是一瘸一拐的。消息传到二公主耳旁时，二公主整个人笑得花枝乱颤，活该！也不见见自己什么德性，竟然敢当街宣称自己是驸马。要是本公主当真对他有意思，只怕名声也被他毁了。好在本宫向来不在意这些。呸！恶心人的玩意，敢当街说自己是驸马，这纯粹是没将公主的名声放在心上，只一味想抬高自己的身份。这样的男人也配当男人？哼，哪像咱们的太子殿下，那是拿自己布局，也要小心保护好谢小姐的名声呢。就怕一个不好，伤到了谢小姐，咱们的太子爷才是顶天立地的男人。二公主身边的丫鬟一边愤愤不平，一边眼神崇拜地夸赞着太子殿下。二公主听到墨景的名号，方才幸灾乐祸的眼神也柔和了下来。皇帝自然是这世界最好的男儿，这些是前半生遇人不淑，几乎是毁了；后半生能遇到皇帝，也是他有福气。那是自然。不过公主殿下，您说。这谢小姐日后不会真成了皇后吧？她可是二嫁之身，太子殿下不会那么糊涂吧？二公主轻笑道：“二嫁之身又怎样？只要皇帝想抬，她就是全天下最尊贵的女人。可是谢小姐如今的身份，太子殿下若是拼命抬高身份，会不会引起大臣们的反对？到时候不小心背上一个妖妃的名号，苛可就不好了。”二公主更是不屑道：“妖妃，你觉得以皇帝对她的看重，会让她背上这样的名声吗？”啊，那太子殿下。究竟会怎么做呀？二公主意味不明的笑了，她一定是已经为他准备好了，到时候不仅无人诟病，反倒让所有人都对他感激不尽。你且等着看吧，要不了多久，这位谢小姐便会风光嫁到皇家
且是以太子妃的身份，皇帝绝对不会有半点委屈他的。第192章，是他对你念念不忘。顾北轩被公主府的一人一路追，直到追到半路，才终于停下了。顾北轩这才松了一口气，直接坐在地上骂道：“没有眼色的贱仆，等爷当上驸马以后才让你们好看，此仇不报，枉为君子。”到底顾北轩还是个要脸之人，在路边休息没多久，便回到顾府了。回到顾府时，府里的下人们正在闹事。顾北轩看着心烦。想着这些势利小人，以后有的是办法治他们。如今他还未成驸马爷，暂且先忍着。眼见着府里下人越闹越大，顾北轩却仍然没有理会，径直回到自己的小院，将所有的事情都交给自己的母亲。不知过了多久，顾北轩的小院门被敲响了，他有些不情不愿的前去开门，门前站着的正是顾老太太。母亲，你怎么来了？那些事情处理完了？顾老太太却是一言难尽的表情，不过并没有沉浸其中，而是连忙问道。今日可还顺利？公主是怎么说的？顾北轩沉了脸色，有些难以启齿。顾老太太有些不高兴了。怎么，看见提亲没带什么东西？公主不高兴了。顾北轩正要摇头，顾老太太早就对自己儿子千依百顺公主不满，便趁此机会上眼要道：“她一个公主，怎么和谢氏一样的嘴脸，竟是把这些铜锈看得这么重？我的儿，你可要端住了，咱们家现在可没有什么能拿得出手的东西了。那公主府什么好东西没有？偏偏要看我们家表现诚意，可真是好算计。”他要是个头昏的也就算了，咱们出就出了。现在也是个二嫁之身，哪里那么金贵了？见顾北轩想要反驳什么，顾老太太以为他要拿公主的身份说事，便抢先一步道：“是公主又怎么样？我的儿，你看别忘记了，这么多年了，不是你对他念念不忘，是他对你念念不忘。更何况是他先找上你，可见是心里极其想嫁给你的。这女人啊，你可要拿捏点，不要逼她牵着走。大男人哪有一直听女儿话的？”顾老太太可算是找到机会给公主上眼药了。顾家是想娶个高门媳妇进来，一切为顾家服务，可不是想娶个祖宗进来。就算是公主，她也是婆婆，这婆婆永远要高媳妇一头，不然她这么多年岂不是白活了？顾老太太自认为自家儿子只能向着自己，说话也是没那么多顾忌了。哪想到顾北轩听了她的话，却满脸不耐烦道：“母亲，你说的是哪些话？今天一天孩儿都没有机会见到公主，母亲，我这心里有些不安，不知道是不是我多想了？什么没有见到公主？”你这一天出去是干什么了？顾北轩不得已，便将自己一天的经历说了出来。末了，气愤道：“也不知道出了何事，公主府这些人都换了新人，害得我今天丢了好大的脸。日后我成为驸马了，定要将这些下贱之人狠狠打一通，然后发卖出去。”这小娼妇还是公主呢，做事情竟然这么不靠谱，换了一批人，竟然没提前和你这个夫君商量，且竟然提前不交代一声，还害得我儿如此受苦。这个公主日后嫁到顾家来，看来需要狠狠立一立规矩。否则日后更无法无天啊！顾老太太一边心疼儿子的遭遇，一边忍不住更加埋怨公主。本来这女人让儿子这般向着她，她心里就非常不舒服了。先前的谢氏和楚娇可从来没这样过。就算是谢氏自家儿子有过百依百顺的时候，可自从她告知她谢氏婚前不结，便引得儿子不喜了。现在这公主竟然还让自家孩子吃了这么大的亏，这要是不报复回去，岂不是让这公主以为顾家好欺负？日后站在他们母女头上。就让他忍受不了了，母亲，这不是重点。今日我总觉得有几分不对劲。虽然门房换了人，但是我在公主府门前闹这么大的动静，公主怎么可能不知道？她却没有出来。母亲，公主该不会恼了我吧？顾老太太最见不得自家儿子为别的女人担心的模样，当下便喝道：“想什么呢，许氏啊？这几日不是传来太子殿下生病的消息吗？公主心里烦，毕竟是自己的亲弟弟，这才没有心思见你的。”顾北轩一听到这，几乎被瞬间说服，人也来了精神，道。母亲，我怎么没想到这里？太子殿下如今病重，公主殿下和太子殿下姐弟感情深厚，如今忧心太子殿下的病情，实在是再正常不过了。想来今日也不是特意忽视的，是一时的疏忽大意罢了。你知道就好。顾老太太见儿子恢复了精神，心里也松了一口气。不行，公主现在想必是最难受的时候，我需要陪在她身边。母亲，我要去公主府一趟，陪在公主身边。你站住，像什么样子？人家才刚打了你，你现在就贴上去。我告诉你。你这样不会有女人看得起你，别说对方是公主了，就算是普通女人也看不上你这行为。顾老太太还气对方让自己儿子吃了苦头呢，哪怕是不知情，那也是天大的事情。这世界只有男人打女人的份，哪有女人打男人的份？夫为妻纲，这是天经地义的事，就算是公主也应该受到教训。母亲，公主怎么会看不起我？顾北轩不愿意相信，公主不仅身份高贵，而且性情温柔，是他这辈子梦寐以求的妻子。绝对不是母亲口中所说的那人，他这副模样
，顾老太太心里更加厌恶二公主了，有些不耐烦道：“这女人都是拿桥的动物，你越是贴着她，她越是不给你好脸色。就这样吧，这几天你也不必到公主那里了，冷她几天，她会主动来找你的。”顾北轩有些不信：“公主会来找我？”顾老太太笑得自信：“当然，别忘了，这么多年是她一直对你念念不忘，不是你对她念念不忘。”你有这时间关心他的心思，还不如多多关心燕儿。第193章，顾晨燕茫茫拜师之路。最近这几日，燕儿经常往外跑，被我发现了几次，也不知道究竟在做什么。我这些天一心处理府中的杂事，实在没时间去看他。你这个做父亲的，可要上上心。燕儿可是我们顾府唯一的指望。顾北轩听到这，只能压制住自己心里的想法，点了点头后，顾老太太终于放心离开了。他走后，顾北轩也的确反思了下自己。对他唯一的儿子的确有些疏忽了，便招手问了自己的小厮：“小少爷，最近都在干什么？你可知道？”小厮知道自家爷未来很可能会成为驸马爷，哪怕月钱没发，依旧恭敬回道：“回爷的话，小少爷最近好像在忙着拜师。”顾北轩神情错愕道：“拜师？你确定？”小厮继续恭敬道：“是的，小少爷现在可懂事了，一心想拜得名师好好学习呢，还说要超过谢氏的子弟，给爷您争一口气呢。”顾北轩听到这，总算开怀了。陈燕这孩子有志气，你去告诉他，让他自己不要费心这些了。等我成为驸马爷，我让太傅教他，还能愁没有未来吗？小厮听到这，压下眼里的震惊，面上更加恭敬了几分，道：“奴才知道了。等小少爷回来，便去转告他。”顾北轩点了点头，便没再关注此事了。但他却不知道，被他念叨的顾陈燕，这些天却处处碰壁。自从被谢景云羞辱了一番后，顾陈燕便发誓要给这不知好歹的嫡母一个颜色看看。他前世苦读多年，如今成了一个幼稚小儿。在他想来，想收获一个大儒的青睐，还不是手到擒来的事。但是，让顾晨燕没有想到的是，他败在了出身太低这一门槛上了。就算他知道那些大儒的住址喜好，亲自登门造访，可往往是没说几句话，便被门房给轰了出来。这个时候，顾晨燕便想起了上辈子，他几乎没怎么费力，谢氏这个嫡母便将一切的资源送到他手上了。借着谢家的事，上辈子也只有他挑名师的份。他若是说哪个名师不适合自己，谢氏便会亲自登门请罪，也会为他重新择一名良师。前世他只觉得这一切都是应该的，理所当然的，因为他聪慧，自有大把名师会主动请缨。到了这一世，顾晨燕才发现，原来前世他从一开始便借了谢氏的事了。不过，顾晨燕并没有后悔和谢景云闹翻，不就是拜师阶段辛苦些吗？就算上辈子那些名师大儒一开始是看在谢氏的面子，收他为徒的。可最终能打动他们真心教导自己的，只有自己聪慧的头脑，所以只是败在门槛上，他不急，有的是时间耗的。因为托上辈子的福，他对燕京城这几位名师都了解得很，尤其是自己的老师上辈子，他可是对他的喜好十分了解的。这是一个十分爱才惜才的老头子，上辈子为了一个寒门学子，还将他批评了一通。这辈子他本来没打算继续拜他为师的，因为他虽然学问做得好，却是个不慕名利之人。这就导致了他在官场上没有什么人脉，但是他没想到前几次拜师都失败了，只能退而求其次，再次拜的这位师傅了。他现在不过是八岁小儿，哪有什么人脉？可恨那谢氏这辈子又是个瞎眼的，绝对不会帮助他。不拜这位师傅，还真的没有人选了。顾晨燕为了今日拜师，特地起了大早，跑到这城南郊区，因为他早就打听到了，他这位师傅今日会带着一群学生体验民情的。就在他思绪纷飞间，远远的。便看见一群学生簇拥着一位长袖广衫的中年男子而来，顾晨燕一下便认出了自己上辈子的师傅，当下便激动起来，拿起早就准备好的书本，大声读了起来，边读边背，甚至背的比读的还多。幼童朗朗的读书声很快便吸引了冯师的注意力。冯师是探花郎出身，原本也曾在官场上摸爬滚打，只可惜最后看淡了官场，不爱名利，只爱教书育人。而且他教书育人很有一套，几届恩科一甲三人，他的子弟必占其一。冯师在燕京的地位虽然不高，但极其的人尊重。世人尊重读书人，尤其尊重冯师这种不慕名利的大儒。就算是荒唐如当今圣上，也是想过让他教导过还王的。只可惜冯师不愿掺杂进皇室漩涡中，便礼貌拒绝了。这样一位连皇帝都想请的名师，前世谢景云能为顾晨燕请到，是真的付出无数心血。名帖和孤本直接砸得冯师都抖上几抖，最后还是谢景云一腔爱子之心打动了冯师。这才愿意教导顾晨燕，可惜顾晨燕只以为能拜的这样的师傅，是因为自己聪慧，和谢景云没有丝毫关系。后续。
更是察觉到朝廷为官，这位师傅给不了自己任何助力的时候，更是在心中埋怨谢景云耽误了自己。可他却不知道，这样一位极其有影响力的老师，怎么可能没有关系？就算再淡泊名利，但是他门下门生优秀者无数，随便照顾一下顾晨燕，都不会让他前世那么惨。他永远不知道，那是因为他在嫡母过世后，从没念过嫡母的好，反而处处抹黑。这让冯师看出他这个弟子乃大不孝之人，心中失望至极，便对他懒得理会了。这一点，前世顾晨燕没有看明白，今生他更没有看明白。今日来拜师，在他看来也只是无奈之举。日后传出神童名声，他有更多的选择后，定会拜的一位朝廷有背景的名师。顾晨燕还在胡思乱想时，冯师却带着一帮学生停了下来。你这小娃今年几岁了？这些书你都会背了？来了，来了。顾晨燕有些激动了，只要能搭上冯师，让他看出自己的聪慧，想必今日这拜师便稳妥了。前世他一个真正的八岁小儿都能拜的的师傅，今生他比前世更加聪慧，一定能轻而易举拿下。这些天之所以碰壁，归根结底，只是因为他欠缺了一重身份而已。第194章，喜出望外的冯师。顾晨燕忙抓住眼前千载难逢的机会，上前恭敬道：“小儿今夕八岁，不知在这苦读，可是打扰到老先生了？”说罢，顾晨燕装作十分惶恐的样子，看着平师。他做了冯师那么多年的弟子，当然知道冯师最喜欢勤奋好学的学生。四处无人，只有他一个八岁小儿在背书。只要给他展现自己聪慧的机会，这个师傅是绝对跑不了。冯师果然满意的点了点头，上下打量了一眼顾晨燕，瞳孔微深，也不知在想些什么。轮到顾晨燕独自面对冯师的考量，他才觉得压力有多大。即使他当官了一世，也承受不住。这般大儒的打量，上一世谢景云一个女流之辈是如何请他来考教自己的？看来若不是自己天生聪慧，就连这位上辈子看不上的师傅也未必能成为他的弟子啊！再一次，顾晨燕将前世能拜的这般大儒的机会视作是自己的功劳。线下无人，怎么只有你一人在这里读书？家住哪里？家人怎么能放心你一个小童过来？顾晨燕知道这是冯师对自己感兴趣了，连忙恭敬道：“回老先生的话。”家中周遭环境太过繁杂，不利于小童读书。这处地方不错，我背书背得比较快，让老先生见笑了。家就住在离这里不远的地方，每日过来也挺方便的。顾晨燕当然不敢说自己家的位置，不然岂不是让冯师看出他是故意在这里等候他的？冯师最讨厌装模作样、勤奋之人，这一点顾晨燕很是清楚。只要先瞒过这一关，成功拜得冯师后，日后显露出才学来，想必这一点小过也微实不算什么。而平时听了顾晨燕的话后，显然是极其满意，不住的点头，又问道：“我看你方才背的并不是《百家姓》《弟子规》，这些启蒙的已经背到四书五经了。家中可请有老师？”顾晨燕见终于到了考学问这一关，心里突然轻松了大半。这四书五经前世被谢氏逼着，每日清晨醒来已经背得滚瓜烂熟了。这就是他不喜欢谢氏的原因，总是逼着他做一些他不喜之事，不像他亲娘，一向对他千依百顺。虽然。日后他知道了，亲娘之所以对他千依百顺，是因为笃定谢景云会严格教育他，但他内心还是对这个嫡母喜欢不起来。但这一次，顾晨燕第一次开始感谢起前世的嫡母了。回老先生的话，家中清贫，请不起先生，这些都是我自学，虽然能背得过来，但是却不知其意，让老先生看笑话了。这话落后，冯师看着顾晨燕的眼神一下不一样了。以冯师的道行，当然看出了顾晨燕这小子是故意守着他呢。他已经打量过了，这小儿身上穿戴虽然不起眼，但是整齐得很，料子也不是农家那种劣质衣服。在他想来，这就是一个千辛万苦想拜他为师、剑走偏锋的小娃罢了。本来是想着，看在他年龄虽小，但拜师诚意还比较足的份上，可以随意考教几句，也不让这小娃白来。可现在听到这小娃无师自通，竟然已经将四书五经都背完了后，冯师内心激动了。难道上天终于可怜起他这个老头子？给他送来了一个天生的状元之才。冯师虽然教导过不少聪慧的学生，但像顾晨燕这样无师自通的聪慧之人，却还从未遇到过。并且他很清楚，像这样的苗子，就算是百年都是难得一遇的。压下心里的激动，冯师开始正式考校顾晨燕的学问。因为知道顾晨燕不过八岁，又没有老师在身边教导，所以冯师一开始并没有考教很难。但顾晨燕却答得滴水不漏，冯师震惊了，试着加深了一点难度。本以为可能会难到顾晨燕，却没想到顾晨燕答得十分流畅，没有半点磕巴。冯师极力按压住内心的震惊，又往复杂的方向进了一点。可不管他怎么考教，只要是关于四书五经范围内的
，顾晨燕都答得十分完美。要知道，这可是一个八岁的小儿，多少人学到白发苍苍都没有这个水平。上天对他不薄，给他送来一个神童弟子啊！冯师高兴的想对着上天大笑，但顾忌自己儒学大佬的身份，这才压抑住了。只是那双眼睛看向顾晨燕，满脸放光，是怎么也抵挡不住的。孩子，你这么聪慧。无人教导太可惜了，冯师已经起了收顾陈燕为徒的念头，就算是排除万难，这个徒弟他是收定了。顾陈燕可不是真的八岁小儿，当然能看出冯师已经对他起了爱才之心。他在心里冷笑，他就说上辈子是他的聪慧才智征服冯师，嫡母却说他求了很久，希望这次能珍惜拜的冯师的机会。看吧，这一世他还不是勾勾手就手到擒来，不过是在官场上没有一点人脉的老头罢了。恐有一身学问，也没什么权利。遇到他这样的好学生，自然是强迫头皮也要收下了。顾晨燕内心得意，但面上却是不显，因为他知道冯师已经是他最后的选择了。眼见成功在即，愈发恭敬道：“回老先生，没办法，家中清贫，无人愿意教育小儿，只能一切自己摸索了。老先生，您一看就是德高望重之人，若是小儿方才有什么错误，能得您几分指导，都是我之幸了。”顾晨燕好歹在官场上待过，当然知道。如何捧人？冯师本就看他顺眼，如今被这样一捧，越发开怀，笑道：“小儿，你想不想做我的？”冯师的话还没说完，却被他身后的一名弟子打断道：“师傅，您收徒之前是不是要先问过人家父母？”这是冯师现在最大的弟子开的口。这位弟子行事稳重，平日颇得冯师看重。若是旁人打断了，冯师会有几分不喜。但见是自己最疼爱的弟子开口，冯师这才回想到。自己现在还没问这个小儿的来历呢。若是家中有见及者，一辈子都无望科考。到那时，空有一肚子知识，却无法施展，对这小儿来说也是一大悲剧。第195章，家世。想到这，冯师开口问道：“小儿，你姓甚名谁？家中究竟住哪儿？实不相瞒，我想收你为徒，就是不知道你父母可否愿意。”顾晨燕简直要恨死了开口那人了。那人前世就仗着冯师的宠爱，没少翻他白眼。更可恨的是，他们这一代师兄弟，只有这位师兄爬得最高。可惜他从不愿意帮助同门，更不愿意帮助自己。果然，这人天生就是和他作对的。若没有他的开口，冯师早就收他为徒了。现在被这么一耽误，虽然不会出现什么大变故，但终究激起了他熟悉的厌烦感。更可恨的是，此时他还未拜师成功，还不能展露什么不满，只能低头做恭敬状。家中清贫。家里父母说出来，可能老先生也不认识。老先生若是真心愿意收我为徒，我自己就可以做主，不用父母做主。顾晨燕心里也很清楚，顾家现在名声狼藉，虽然他的聪慧可以掩盖这些，却不想节外生枝。只是他到底说话疏忽了。冯师听见那句“你若真心想收我为徒”，莫名觉得不对劲，就好像他求着收对方为徒一般。但面前只是一个八岁孩童，冯师也没有多想，只是笑道：“那可不行，必须要问过你的父母。”你家父母姓甚名谁啊？这是冯师第三遍打听他的家庭情况了。顾晨燕知道，若是再不回答，恐怕就要令人起疑了，便连忙道：“我家姓顾，家父名顾北轩。”他只说了一个父亲的名字，就没再开口了。反正姓顾的很多，顾北轩想来也不是那般出名，一般人也联想不到。只要先拜师，日后就算是后悔，也为时已晚了。顾晨燕打算的倒是好。冯师听了这个名字后，只觉得有几分熟悉，他好像在哪里听过这个名字。冯师觉得，一般能让他记住的，不是大人物，就是作奸犯科者。这二者，无论哪一种身份，都不能忽视。他便仔细回想了一下，突然之间，冯师想到了最近燕京盛传的祖母烧死孙女的那一家，岂不是也姓顾？对了，那家之前还是个侯府，后面被剥夺爵位了。那位被剥夺世子名号的人，不就是顾北轩？冯师想到这，脸上的表情十分精彩，看着顾晨燕的眼光也开始变得复杂起来。他收徒不问出处。就算是寒门子弟，只要好学，他都不会有任何成见。可这位，冯师是真的犹豫了。这位家风，冯师叹了口气道：“可是曾经的顾侯府。”此话一落，顾晨燕还未回应，冯师身后的弟子便议论纷纷了起来。顾侯府，天，那不是连陛下都惹怒的人吗？听说他家老太太为了争夺谢氏的女的嫁妆，还想将孙女烧死，嫁祸到谢家女的身上呢，恶毒至极。这家人可奇葩了。还故意毒死丫鬟，也为了栽赃陷害呢。听说顾侯府的三个孩子都是以前的顾世子和外室生的孩子，到现在还顶着一个监生子的名头呢。众位弟子，你一句，我一句，随口议论。
。而顾晨燕只觉得像是有一巴掌扇在了他的脸上，这种气他怎么能受得了？上一世人人提起他，那都是贵公子的典范，说他气质堪比谢家狼。从前他对此不屑，并不觉得谢家狼有什么好。可这一刻，当他的身份从嫡子沦为奸生子后，顾晨燕开始念起从前的好了。若是谢氏不置气，他不用遭受这般侮辱的。不应该说，若不是那个蠢女人暴露了自己的身份，让谢氏知道了这件事，他不会遭受这样的目光的。前世他从小便是贵公子的身份，走到哪只有让人瞩目的份，还从来没有体会过这种爆出家门便像过街的老鼠一般，人人喊打。老师，这人您不能收，就算天分再好，可他到底只是奸生子，而且祖母那么恶毒，您若是收了他，我们所有弟子的名声都会被他弄得狼藉不堪。冯师身后的大弟子开始发话了，他说的也是实情。读书人的名声多么重要，若没了名声，科考的机会都可能被取消。若是冯师收了这样的弟子，以后他们这一门所有人就都有了污点。冯师也是叹了口气，正想说什么，顾晨燕自己却承受不住了。老先生，您就任由您的弟子羞辱我吗？虽然我现在还不是您的弟子，但我也是一心求学之人。读书人可以这般口无遮拦吗？如果您教导的学生都是如此品德，那您这位师傅不败也罢。我顾晨燕虽然不是什么大人物，却也不愿经遭受这样的屈辱。说罢，顾晨燕便怒气冲冲而去。不是他舍得放下这个机会，而是他看出来了，冯师已经被他的大弟子说动了。与其等着冯师主动说取消拜师的机会，还不如自己先说出来，也显得他有尊严。只是顾晨燕觉得自己未必没有机会，因为冯师看他的眼神充满了不舍。他在赌自己先发制人，让他主动求上来收徒。顾晨燕开始走得很快。越走越慢，为的就是给冯师时间。直到许久之后，身后依旧未传来阻拦声，顾晨燕有些不甘心，这才回头一看，身后乃还有冯师和学生的影子。他们已经不知道何处去探查民情去了。顾晨燕不相信，竟然有人会愿意放弃神通，成为弟子的诱惑。冯师那个老头又没有什么权利，他怎么敢放弃的？当真是可笑的老头，和嫡母一样的有眼无珠。等着吧，等我拜师别人，打败你所说的弟子，总有一日让你后悔。顾晨燕恨恨地说完，便愤怒地回去了。他现在觉得一股莫名的愤怒，没想到连最容易拜师成功的冯师，竟然也放弃他了。这未来的路该何去何从？另一边，冯师的大弟子看向冯师，老师没有收下神童为徒弟，学生本以为您会遗憾一会呢。冯师笑道：“是有点遗憾，但是想到那顾家实在是豺狼虎豹之地，谢家女老夫之前有点接触，是个性情豁达开朗之人。”满腹才学是京中人人夸赞才女，这般奇女子，家中竟然无一人善待她，可见顾家家风多么不堪。若是收下她为徒，日后才是麻烦无边。第196章怨罚。原来老师你什么都清楚，方才学生还以为你已经被神童的光环迷糊了眼呢。冯师听了这句话，却淡笑不语。他是有几分爱才，但这小童虽然稚嫩，却并不简单。顾侯府的地理位置和这城南郊区离得这么远，他却一大早在这等着。很明显就是有备而来，这一点冯师并不反感，甚至还有些欣赏。可他嘴中却谎话连篇，说自己家住附近，且拜师不真诚，试图隐瞒自己的家境。若不是大弟子长了心眼，今日真的收下这个弟子，只怕会后患无穷。最主要的是，让冯师下定决心放弃的原因，就是这小童最后的表现。拜师不成，心有失望是正常，可这小童眼里全是不甘和怨恨，可见此人是个心胸狭隘之辈。结合顾家的家风，就算是再天才，冯师也不会收下这样的弟子。一个心术不正的弟子，给师门带来的麻烦是无穷的。谢景云一路被几番耽搁，回到谢家的时候已经是中午了。正打算悄摸摸回自己的院子时，却看见前方庭中碧青看见他出现后，便一路小跑过来。小姐，不好了！井下小姐今日突然回谢家，还特意来看小姐。现在族人已经知道了小姐今日出府的消息了，族长也来了。这事情闹得挺大，小姐。您要不要避避风头？谢景云听到谢景夏回归，便知道大事不妙了。当年在闺阁中，因为他才名在外，谢景夏没少对他翻白眼。他若是知道自己擅自出府，一定不会放过这教训他的机会。不过，谢景云从出去那一刻，便也料过现在这个局面。既然他选择出门探望救命恩人，自然也要承担起族人的怒火。谢景云虽然不认同族人对和离女子的处置方式，但他能理解这些人的怒火。谢家亲贵的名声。就是靠着这么一代代小心维护走上今天的。今日他一人触犯了族规，引得众人大怒，就算做出什么惩罚，他也认了。不必了，躲得了今日躲不过明日。进去看看吧，小姐
，您还是躲躲吧。族长现在很生气，只怕今日对您的惩罚很严格，不管什么后果我都认。他自己做出的选择，无论什么他都自己承担。没说两句，身后传来一道声音：“既然小姐已经想清楚了，那就到前厅来吧。族长和老爷他们已经等了你很久了。”谢景云回眸，便发现说这话的是母亲身边的老嬷嬷。对方一脸不赞同的看着他，却又拿他无可奈何的样子。谢景云没有多说什么，当下便跟着嬷嬷来到了前厅。谢景云到达前厅的时候，前厅的人突然停了说话的声音。他抬头看了一眼，整整一屋子却装满了人，不仅自家爹娘在，连大哥、二哥、三个，还有三个嫂子都在。除此之外，几个叔伯、婶婶以及堂兄堂姐也都聚在。看这架势，谢景云也知道今日的自己落不到好了。谢景云，你奈何黎之深不在小院子待着，跑出门做什么？你知不知道？谢家能容你归家，还能让你在院子里待着，已经对你是特殊了。说这话的乃是坐在上首的老族长。谢家的老族长是比自己爹爹还要年长一辈的人，在族中很有话语权。谢景云见状也没有做过多的解释，直接跪了下去。景云之罪，今日无论家族给予我什么处罚，景云都认。谢景云没有任何推脱之词。谢家家规一向如此，他们并非针对自己，而是自己的行径，在他们看来就是有损谢家颜面的事。只是谢景云自己并没有做出什么辩解，谢母听了这话，一下受不了了。阿云，你在说什么？你向来乖巧，今日出门定是有不得不出门的道理，是不是？谢母的语气有些着急。今日这阵仗，若是真的认罪了，只怕他的女儿身体不仅受到惩罚，日后很有可能被发配到寺庙里修行，亦或是关在谢家偏远的小黑屋里。不管是寺庙还是黑屋，都是谢老夫人无法接受的存在。他的女儿前半生受了这么多的苦。好不容易接回谢家来，自然要好好生活，怎么能关在那些地方？那不是要了他的命吗？有谢母开了这个口子，谢家几个哥哥也是坐不住了。尤其是谢三哥谢景家，当下便急道：“小妹，你这说的什么话？你有什么苦衷或者不得不出门的理由？赶紧说啊！你不说出来，我们怎么知道呢？”谢景云抬头见自家爹娘还有哥哥嫂嫂都一副急不可待的模样，心中不由一暖。他在顾府生活多年，从来都是所有的枪口一致对着他，遇到事情都只会挑他的错。差点忘记，他以前也是被爹娘千娇百宠宠出来的娇小姐了。是啊，若不是极度受宠，被养得太娇，他前世怎么会分辨不出来那一家人的狼子野心？正是因为他在自己家从未学过警惕和防备之心的缘故。虽然人跪在地上，但是谢景云的心却比在顾府里作威作福还要温暖。他抬头，眼里稍稍有些泪意。谢老夫人看见了，只觉得心都要碎了。阿云，你放心，有什么委屈，你尽管和母亲说，我还在这呢，娘一定会保护你的。谢景云知道母亲误会了，连忙擦了擦眼里的泪，解释道：“母亲，我并未受什么委屈，今天出去的确也有我不得不出门的理由。我依旧命恩人有难，人家多次帮我，我若不出门探望，心中实在难安，因此触犯家规。景云不为自己辩驳，爹娘放心，这是景云该受的。”谢景云说的坚定。他不想让爹娘为自己烦心，更何况他并不觉得在黑屋里关着有什么不好，最起码他离最疼爱他的家人们近。如果让他选择在顾府里天天和一群无耻之徒相处，还是失去自由被关在谢府的黑屋里，他会毫不犹豫选择后者。你这孩子，你怎么这么傻？第197章可有意义？谢老夫人是真急了，看向一旁的谢老爷道：“老爷，您看看，我都说了，云儿出门肯定有他的道理。”是为了探望救命恩人去了，这种情况可以放过吧？谢老夫人的话才刚落下，一旁的谢景夏却上前一步道：“大伯母，您虽然是当家主母，但也不能如此偏袒自己的女儿吧？按照谢家家规，和离后回归谢家的女儿，永远不能再抛头露面，这是我们谢家的老祖宗定下的几百年的规矩。如果今日规矩被谢景云打破了，外人会如何看待我们谢家？他们会说，原来百年世家的谢家也不过如此，规矩可以说破就破的。更何况咱们家的景云小姐。”自己都承认了错误，知道你们当父母的忧心，可是规矩就是规矩，永远不能破。谢景夏说完，眉眼带笑看向谢景云。谢景云，您自己也觉得自己该罚吧？谢景云却没理会谢景夏，他知道最终拿主意的还得是谢家的族长和几位族老。谢景夏是没想到谢景云如今彻底掉到泥里了，竟然还像从前那般高傲，有些不服气道：“谢景云，我们谢氏的女儿很少有合离的例子，一旦合离。”那就是极其丢谢氏一族的脸面的。身为谢家女，只有我们看不上别人的份，还没有被别人看不上的份。你这次算是将谢家的脸面彻底给丢光了。你可知道
，你一个人被夫家嫌弃，便将我们谢家所有的女儿从神坛中拉下来。你打破了这个例子不说，竟然还不知悔改，在外面乱跑，是谢家的家规与无误。对你这种人，必须要狠狠发落。”谢景夏的声音落后，谢景云再次抬头看了一眼，发现除了自家爹娘和哥嫂之外，其余的叔伯婶婶，还有堂兄堂嫂以及堂姐堂妹，皆对他投来了厌恶的眼神。谢景云心中一沉。难道这些人在夫家被他影响到了吗？正沉思之际，上方却传来谢家族长的声音：“景夏说的在理，景云，你这次给谢家丢脸了。”祖老一发话，谢家的人像开了闸口一般，立刻对着谢景云批评道：“何止是丢脸，现在我们谢家简直成了笑话。我婆家人笑话我，说我平日百姓是贵女的派头，当真可笑。族中嫡女竟然都被夫家嫌弃了，让我日后就不要做贵女派头了。现在的谢家已经不是鼎盛时期的谢家了，谁说不是呢？”我婆家的人从前生怕得罪我，家里的规矩都比照谢家来。现在知道祖姐被人休弃，家里人看我的眼神都变了味。若是他们知道咱们谢家的女儿和离后还乱跑出去，只怕更要笑话我们谢家没规矩了。不行，上一次对他已经是格外开恩了，却不惜福，在外面乱跑。这一次无论如何也要给他一个教训。若是这样的事情再来一次，被外人知晓了，百年世家的谢家才真的成为笑话了。众人你一言我一语都在讨伐谢景云。谢景家听得青筋暴起。眼见说的越来越难听，大声吼道：“够了！你们一个个欺负自己的族人，倒是厉害，有本事去找顾家算账去！难道你们不知道这件事是顾家的错吗？就算不是景云嫁到顾家，若是旁人嫁到顾家，最终的结果也是一样。你们不去讨伐顾家，讨伐自己的族人有什么道理？若是顾家好好待人，我们谢家的女儿怎么可能走到河离这一步？”谢景家这话落后，谢景云便看见族人越发不满了。谢景夏更是上前一步斥道：“我们谢家的女儿，除了她会嫁给……”这种男人，谁会这般没眼光？文不成武不就，还不如嫁个有出息的寒门举子呢。他自己识人不清，连累我们谢家被人看笑话，难道还要同情他不成？这话谢景云还真没法反驳。若不是自己年幼毫无防备，怎么会被人设计落水，遭了顾家的算计？若是自己前世能聪慧一些，早日看清顾家人的嘴脸，也不会落到那般悲惨的下场。谢景夏虽然和他不对付，但是仔细听来，这骂的倒是有理。谢景云没有出声，谢景荣这个大哥却是站出来了。阿云自小心地善良，对人没有防备。她嫁入顾府是被人遭了算计，说来这件事还和你们三房有关。当日若不是景夏你约阿云出去玩，她又怎会被人算计了？你，谢景夏想要反驳什么，对上谢景荣的眼神却是退了下去。谢景云一向知道自家大哥在谢家小辈中一向很有威严，基本上只要他一露面，没有小辈们不服。果然，他一开口，和谢景云平辈的堂姐妹们便识趣地闭上了嘴。顾家的麻烦自然要找。但景云做错了事，也该罚。景荣，知道你爱护幼美，但这件事没有商量。我们谢氏已经给过他一次机会了，我希望你能明白。族长终于发话，一开口便将谢景云的罪过定了下来。谢景荣眸间神色不忍道：“族长，谢氏的名声还轮不到谢氏家的女儿来撑起来。若有一日谢氏真的遭到外界耻笑，那也是谢家的男儿没有本事，护不住整个家族，和女人又有什么关系？况且小妹今日出门也是情有可原，救命恩人遇难，我相信。”换做谢家儿女，任何一个人面临这种情况，都会出门探望的。哼，说是救命恩人有难，谁知道出门去见什么人去了？我们又不知道情况。谢景夏小声的反驳道。不过，最终在谢景荣的眼神中，声音慢慢变小。好了，景荣，这件事我和族中一些长辈已经有所定论，你就不用插手了。景云身为河离之身，却随意出门，已经破坏了谢氏的家规。按照族中的规矩，罚十大板，送入寺庙，余生代法修行。族长将这些决定宣布完毕。并不理会差点昏厥过去的谢老夫人，锐利的眼神却是看向了谢景云。景云对族中给你的惩罚，你可有异议？第198章，自己去耍威风去。云儿，娘的云儿，族长，他身体娇弱，怎么能受得了这十个板子、啊？谢景云还未出声，谢老夫人已经受不了这结果，哭了出来。见族长和族老们不应声，他连忙向着谢老爷看去。老爷，你说句话，咱们家的云儿一向娇弱，怎么能受得了这样的惩罚？而且。她一个姑娘家，怎么能挨板子？传出去还怎么活啊？毕竟打板子的可都是一些粗鄙的家丁，云儿可是他们家的明珠，怎么能被一群男丁打板子？这简直是要将云儿的脸面踩到底了。谢老夫人无论如何也接受不了这个结果。谢老爷脸上也闪过不忍，可是看了看族中其他人愤慨的模样，他心中也是左右为难。女儿的事已经触犯到族中的底线了，就算她也不好偏袒的太过。最主要是先前族中已经对女儿有所宽容，偏偏又偷偷跑了出去。谢老爷知道族长这是不信任，他们会真的将景云这丫头锁在院子里了，所以才罚他去寺庙里让专人看守着。
这样才能确保他不会乱跑出去，让谢家人被人诟病。可理解归理解，那可是他好不容易接回来的女儿啊！谢老爷想到这，也忍不住了。族长，景云已经知错了，看在他认错态度良好的份上，可否免去他的板子？还有寺庙里哪有家里好？就算没有了之前单独小院子的待遇，拨个小房间让仆人专门看守着可好？这一次，我敢保证，绝对不会再放他出去。不行，这一次没有被人发现还好，谢家承受不起下一次这样的情况。这个决定也不是我一个人做的，是和族中长辈商量了很久。老夫知道你们藤井云，但是这一次他真的触到族里的底线了。族长语毕，不想再听谢老爷子多说，直接大手一挥道：“将人抬出去打板子吧，老夫会找人盯着。若是敢私下放水，放水的人也等着挨板子吧。”族长，您怎么可以这么狠心？就算景云不是您的亲生孙女，她也是我们谢家的女儿啊！你得庆幸她不是我的亲生孙女，若是老夫的亲生孙女，早在她合离那日就一头让她撞死了。族长留下这话后，便准备离去。这时候，谢景云身边景月却走了进来。谢氏族长，可否借一步说话？族长眉头一皱，对这个突然出现的丫鬟语气很不喜。毕竟哪有下人和主子这样说话的？正要呵斥，却在景月拿出袖中的令牌时，眉目一正。族长，有些事情需要聊聊。族长还未发话，谢景下却忍不住了：“你就是谢景云身边的丫鬟吧？怎么一个下人而已，敢这么和族长说话？”景下。不得无礼！让人意想不到的是，族长不仅没有训斥景月的大胆，还为了他一个下人呵斥了三房的狄小姐。众人摸不着头脑时，族长却道：“跟我来吧。”众人更是一头雾水，不知道族长是叫谁。却见景月一脸从容地跟在了族长身后。有人想要拦，却见族长并未阻拦景月的行为，便只能眼睁睁看着景月一个下人进了里间。等二人再出来时，众人便发现族长看谢景云的眼神变了。你今日当真是探望救命恩人了。谢景云看了一眼景月，却见景月对他微微点头。他心下感动，看来景月是为了救他搬出太子殿下了。其实他可以不必这样为他冒险的。对他现在来说，只要脱离了顾家这样的人家，去哪里都无所谓。心思回转间，谢景云也没忘记回话恭敬道：“回族长，是的，你那救命恩人可是在那个方向？”族长指了指太子府的方向。谢景云为了配合景月，点了点头。族长上前一步，将谢景云从地上拉了起来。族中人看见这一幕，都有些不解道：“族长，您这是？”族长却没理会旁人，只对着谢景云语重心长一笑，随即拍了拍谢景云的肩膀，道：“好孩子，你果然是有情有义之人。今天的事念在你是报恩的份上，族里便不和你计较了，板子免了。以后你就继续住在谢府的宅院里。不过切记，以后万万不可再踏出小院一步，听到了吗？能继续留在谢家，每日能见到爹娘和哥哥们。”对谢景云来说，没有比这更好的结果了。当下便笑道：“谢谢族长爷爷。”<音>族长也哈哈一笑，并未停留，也没想着给众人解惑，自己迈着腿脚便离开了。他一走，一群呆住的人才终于回过神来。怎么回事？不是说好的处罚吗？族长怎么突然取消了？你这丫鬟，你到底和族长爷爷说了什么？他怎么会突然取消对谢景云的惩罚？谢景夏好不容易看见谢景云落魄了，心中还未来得及高兴，没想到峰回路转。族长爷爷竟然突然变卦了，可恶！这谢景云幼时看过他多少次做不出事的窘迫，并且曾经还撞见过他的不可明说的丑事。此生若是自己不奚落他一回，他这心里是怎么也平静不下来的。我和谢家的族长说了什么？关你什么事？景月明这是谢景云身边的丫鬟，实际可是太子培养出来的高手。高手自然有高手的脾气，他又怎么会被谢景下短短几句话就吓得六神无主了？你，你这丫鬟当真和你主子一样讨厌？你主子现在落寞了，你还这么高调，当真以为我们谢家拿你主仆没办法？你若想耍小姐威风，拿你自己的人去耍去。景月是我的丫鬟，还不是你能骂的人？谢景云方才示弱，不过是自觉有错。如今这是结果，他可不会任由自己人被别人欺负了。哟，刚刚还一副要死不活的样子，现在族长才刚放了你，就开始耍起大房小姐的威风了。我们景夏可受不得你这样欺负，他背后可是有夫家的人。谢三婶见不得自己女儿被谢景云呵斥。忙站出来维护女儿，不过他话里的嘲讽意味十足，暗讽谢景云是个没男人要的女人。第199章，不能抓住证据。谢老夫人内心着急，连忙给自己那向来无法无天的三儿使了个眼色。谢景家几乎是秒懂，立刻开讽道：“三婶若是对族长的决定不满，就去找族长闹去，欺负一个小辈算什么？我的妹妹就算没有夫家保护，但是自有我爹我娘，还有我们几个哥哥保护。三婶不用提醒你家景夏已经嫁出去了。对了。”这嫁出去的女儿怎么一直待在谢家？怎么还不回去呢？该不会已经被夫家嫌弃了吧？那可不行啊！我们景云只是和离
，你们若是被休弃了，那可才丢谢家的脸面呢。你这小子，你竟然敢咒你堂妹，你混账！谢景家一番话，将谢三婶气得整个人浑身发抖。谢景家却毫不在意道：“你也知道说话气人啊，劝你们一句，我家小妹就算现在和离了，也不是谁都能欺负的。外人不行，家人更不行。”谢景家几句话就将族人给噎走了。他向来有这个本事，平时用这套气爹娘气大哥二哥，现在用在别人身上。谢老夫人等人看着还挺爽的。好了，小妹，那些人终于走了。你说你干嘛这么实诚？一定要认罪吗？有我们在，你只要稍微编个谎言，绝对有人配合你的。谢景家埋怨的看着谢景云，谢景云心中暖意无边，笑道：“我知道了，三哥，下次遇见这种事，我一定提前圆谎。你还想下次？就这一次，差点要了你娘我的命，你个不省心的丫头。”谢老夫人没好气的看了谢景云一眼，谢老爷子也瞪了谢景云一眼。我和你说。小妹，下一次你若是想出去，提前告诉我，三哥有办法让你不被发现的。你还教坏他，我告诉你，下一次云儿若是犯了什么错，你就给他顶着。啊，娘，你这也太偏心了吧！屋内瞬间充满了三哥的怨怪声和爹娘的责怪声。谢景云看得出，虽然爹娘表现的责怪，但眼里对他们兄妹几人满是包容和爱意。真好，他终于回到自己家了。等谢景云回到自己小院子后，这才有机会和景月单独对话。景月。下一次遇见这样的事，你不必为了我将太子殿下拿出来当挡箭牌。谢景云能从景月的身手中判断谢景云绝不是一个简单的丫鬟，但再厉害也还是为一国储君做事的。太子是君，他是臣，若是为了他，让他屡屡拿出太子殿下的名头出来狐假虎威，以后对他并不太友好。试想一下，若是有朝一日被太子殿下知道了，心里万一对景月生起不满了怎么办？别人的不满都可以化解，这未来的一国之君若生出不满。那可是有杀头的风险的。谢景云就是想到这一层，才特意提醒景月，下一次不必为他做这些事的。谢景云纯粹是出于关心才说这些话，但景月作为一个杀手，心思没他这般细腻，有些不解道：“为何？您不觉得殿下的名头很好用吗？”谢景云有些失笑，他当然知道很好用。顾之如族长爷爷，都因为太子殿下放了他。在谢景云的记忆里，谢家的族长权威性很高的，做过的决定从没有更改过，因为一般一旦下了决定。族人根本不敢反驳，没想到有生之年还能看见族长爷爷更改自己的决定。我当然知道好用，只不过你日后还是要回到太子殿下身边做事的，万一被他知道了今日这种事，岂不是对不好？景月听了一愣，什么叫他以后会回到太子殿下身边做事？太子既然将他派到了未来太子妃的身边，那他可就永远是他的人了。难道未来王妃对他有所不满，想要将他遣散回去？景月一咯噔，若是莫名其妙被遣散回去。只怕太子殿下要对他的能力产生怀疑了，毕竟若是能力强，怎么可能不被太子妃留下呢？景月顿时有了危机感，正想问谢景云到底做错了什么时，念头一转，他终于回过神来。等等，好像太子妃并不知道太子殿下私下做的事情，不仅不知道这些，他甚至连太子殿下及其爱慕他都不知情。还有今日之事，他就是奉了太子殿下的命令，不让太子妃在这段时间受苦的。可在太子妃眼里，就是他自作主张借了太子殿下的名头了。那么，太子妃这番话岂不是真的出于关心自己？莫名的，景月只觉得一阵暖意袭来。他没想到，未来太子妃竟是这么体恤人性子，想来日后跟了这样的主子也是他之幸了。景月也没有打算解释这背后的由来，只微微笑道：“小姐放心，下一次我肯定不会随意动用了。”谢景云见他如此保证，这才放下心来。不过，想到今日在前厅时一些憎恶他的眼神，谢景云陷入了沉思。谢家百年的风光虽然荣华不断。但谢氏族有些人中，为了维持谢氏的荣华和清贵的名声，是什么疯了的事都能干出来的。以前有人为了维护清誉，让亲女儿撞墙自杀的都有，而现在他的和离之身，很明显会碍了一些人的眼睛。在这些人看来，他的存在就是玷污整个谢氏清贵名声。为了让谢氏恢复以往的清贵，谢景云知道这些人是什么样疯狂的事都能做出来。爹娘可能还没意识到，但谢景云自己却庆幸，还好自己身边有景月这么一个高手在。否则，他真的很有可能随时被人给解决了。想到这，谢景云又交代景月道：“这几日晚间可能要麻烦你看守一些了。”景月现在对伺候谢景云完全没了一开始的排斥，忙问道：“怎么了？可是有什么事会发生？谢家族人有很多疯子，为了名声是什么事情都能做出来。我怀疑他们为了保住谢家的名声，很可能会派杀手过来解决我。到时候只要谎称是仇家，或者嫁祸给别人，或者制造一场意外，总之总能让爹娘抓不住证据的。”第二百章，好家伙！景月听了为之一颤。谢家人这么疯狂
。谢景云对一些谢家人看重名声的疯狂可是十分了解的，点头道：“家族有一些人可以疯狂到为了维护家族的名誉，可以连自己的命都不要的，更何况如今是别人的命。”我知道了，你放心，景月一定会保护好你的。有景月这句话，谢景云算是彻底安了心。他是见识到景月手脚功夫的，不是一般人能比得上的。而且对方还是太子派来的，肯定也是千挑万选的人。谢家人就算派杀手，想来看他一个弱女子，也不会派多么厉害的。当然，水平肯定也不低，不然也瞒不过谢家的护卫。谢景云将此事交给景月后，便高枕无忧了。接下来几日倒是一片风平浪静，仿佛谢景云的一切猜想都是错觉。但无论是谢景云和景月都没有放松警惕，因为一不小心就是将小命丢了的事。这一天，谢景云在自己的院子看书时，梁妈妈凑到他耳旁道：“小姐，顾府那丫头竟然找到这了。”一口一个母亲叫着，她可真是厚脸皮。您如今和顾家可是半点关系都没了，竟然还想利用这层关系呢？谢景云闻言倒是笑了。虽然梁妈妈没有指名道姓，只提了一句顾府那丫头，但她瞬间便猜到来者的身份了。可是顾明真，梁妈妈看着谢景云笑得慈和，小姐从小就聪明，一猜就中。不是我聪明，是我派人让她来的。梁妈妈这下震惊了，小姐，你怎么还和那家人扯上关系了？您忘记了，我们好不容易从你里爬出来。现在落到这个份上，可都是和顾府脱不了关系。你不会看顾明真为你说了几句好话，就对他心软了吧？梁妈妈说到这里，越发着急了。那小蹄子做的那一切，也只是为了自己。你管他干嘛？他现在对顾家人充满了仇恨，才会误打误撞帮了你，可不是真的对你有什么情分。你忘了，那些年您对他那么好，他的表现有多么白眼狼了？就让他们一家人斗去，小姐不用理会他们便可。梁妈妈是看着谢景云从小长大的。对谢景云就像对待自己亲生女儿，生怕她因为一时心软又去招惹了这一家。谢景云却是拍了拍梁妈妈的手臂，安抚道：“妈妈不用着急，我自然没有心软。诚如你所说，顾明真现在对顾家人充满了仇恨，顾家人也憎恨他的出现毁了他们的一切计划。尤其是顾老太太，现在只怕恨不得没有过顾明真这个孙女。要不是怕名声不好，只怕早就弄死她千百回了。你说，这样的顾明真，若是身上有了点银子，在顾家一大家子穷困潦倒的情况下，会怎样呢？”梁妈妈听到这，眼神才一亮。小姐，您是说要给如今的顾家人添把火？谢景云笑得意味深长。只是穷困潦倒怎么够呢？前世的他可是被这群人害得连畜生都不如，今世他又怎会让这些人好手好脚的活着？我明白了，小姐，我这就去见他，您就不用亲自见他了，反正不过是打发一些银钱的事，对吗？见谢景云点头，梁妈妈这才领命而去。顾明真在谢家门前等了许久。终于等到目标人物出现，上前一阵寒暄，假装他很担心谢景云这个曾经的嫡母的处境后，便心满意足的带着五十两回去了。顾家这些日子哪里是能用穷困潦倒能概括的，简直已经乱成了一锅粥。不过才短短几日，从前还有些爱面子的顾老太太，现在完全和一个村头老太太没什么两样。一早起来，不是骂这个，就是骂那个，骂的最多的就是府里的几个小辈，说他们不孝，一把年纪了还让他一个老太婆跟着吃苦。家里现在的仆人是走的走散的散，唯一留下的也就徐氏和爹爹身边的小厮了。就连老太太身边的几个得用的丫鬟都走远了，就因为没人伺候了，所以那老太婆的脾气是越来越大。这些还不是最主要的，曾经繁华一时的顾府，在主母和离之后，竟然连顿饱饭都吃不了了。看见他们现在的落寞，四周邻居也没有人同情他们，反而还骂他们顾府活该，一窝黑心肝的就应该得到现在的报应。而顾明真自己在府里本就不受待见，之前谢景云留给他的银子早就被人偷的偷，该花的话败光了。若不是今日要到了五十两银子，他恐怕过不了几日就要饿死了。好在谢景云这个曾经的嫡母还念着几分旧情，有了这五十两银子，他再也不想回到顾家那座宅院里。上一次他的银钱便是被他们偷走，他是有苦说不出。这一次有这五十两，最起码他可以安安稳稳的过几年的日子。他曾经在身边丫鬟的家里生活过。知道农家人的一大家子一年才几两银子的支出，他过不得那样的苦日子，但是一个人过五十两银子还是能过个几年的。顾明真对自己的生活都盘算好了，总之是要远离顾府那个烂摊子。可是他却不知道，今日他的一切却被另外一人看在眼里，包括他匆匆忙忙领过钱后跑到了城南宅院里，都被紧盯着他的徐氏看在眼里。直到亲眼看见顾明真带着钱在城南宅院落脚后，这才回到顾府报信。谢府小院子。谢景云此时此刻正对着梁妈妈笑道：“老太太那边有故意透露行迹吧？”梁妈妈笑道：“放心，一切都安排好了。”谢景云眉眼弯弯
品了一口茶，笑道：“真正的好戏才开场呢。”他倒是想要看看顾家人能为了这五十两银子做出什么丧尽天良的事。顾府，徐氏是满头大汗跑回府的。老夫人果然如你所料，那小贱人真的去了谢氏，是姓梁的那个贱婢给开的门，还给了他一包银子呢。好家伙，拿到银子！